，全天穿越到了一个人人都能觉醒领地的世界。觉醒的领地品阶越高，领地面积就越大，初始兵种也就越强越多，直接赢在起跑线。陈天天资卓绝，觉醒出了万中无一的 S 级领地和强大的修仙兵种。然而，陈天却被人算计 ，S 级领地沦为最垃圾的 F 级领地，修仙兵种也成了下水道一样的丧尸兵种，一代天骄妖孽，转眼成了一介废物。好在陈天绑定了百倍增幅系统，兵种、资源、领地等皆可增幅。于是陈天无敌了，老天保佑，一定让我也觉醒一个 A 级的领地啊！卧槽，你丫长得不美，想的还挺美。你以为也是龙少那样的天骄吗？呃，梦想还是要有的吗？万一实现了呢？哈哈，一百万人才能觉醒出一个的 A 级领地，我可不敢想。能有一级我就满足了。我也是，只要不是最垃圾的 S 级。那就谢天谢地了。F 级领地没有任何前途，谁觉醒了这种领地，这辈子就废了。今天是龙国一年一度觉醒领地的日子。此刻，周城九中觉醒大殿外，到处都是青春学子的祈祷声。不少人都满脸紧张、忐忑。人群中，陈天脸上也是满满的期待。他穿越到这个平行世界已经大半年了，对觉醒领地并不陌生。在这里，所有人在年满十八岁那一年，都能在体内觉醒领地。成为领主，领地品级越高，领地的初始面积也就越大，得到的初始兵种的数量也就越多，而且兵种的实力也越强大，就连每天能够召唤的兵种也能更多，直接就能赢在起跑线，前途无量。领地品级从高到低，一共有 S S S S S S A B C D E F 九种，而领地兵种也是五花八门，层出不穷，有修仙兵种、天使兵种。魔法兵种、魂师兵种、高武兵种、机甲兵种、异兽兵种、灵异兵种等等，可以说这就是一个全民领主的世界。每个人都期待能够觉醒出高品级的领地，打造魁下兵种，成为强大领主，做人上人，甚至挣到永生。陈天也不例外。终于，三班陈天进入觉醒殿，管事老师喊到了陈天，轮到他觉醒了。随即，觉醒大殿大门打开。上一个学生垂头丧气的走了出来，看样子觉醒的不理想。陈天深吸一口气，走了进去。大殿内，求醒觉醒仪闪烁着阵阵荧光。陈天看了两眼，按照要求，将双手按在觉醒仪上，开始觉醒中。倒计时六十秒，五十九，五十八。求醒觉醒仪响起一分钟的倒计时。陈天保持双手不动，静静等待。很快，倒计时结束，觉醒结束。恭喜你觉醒了 S 级领地。兵种为修仙兵种，求行觉醒仪再次响起电子提示音，宣布结果。卧槽 ，S 级领地，修仙兵种！陈天顿时满脸狂喜了。据统计，平均每一千万人才有一个人能够觉醒出 S 级领地。S 级领地初始面积就能达到10平方公里，不但初始就有整整一千名兵种，而且每天还能最多召唤一万名兵种。而修仙兵种作为潜力最高的兵种之一，同样无比稀有。平均每百万个领地才能有一个诞生这种兵种，这应该就是我的穿越福利了吧？很快，陈天平复好心情，喃喃了一声，随即直接朝觉醒大殿大门走去。觉醒结束，就该离开了。到了外面，再查看领地和兵种的具体情况也不迟。而就在这时，两道身影走了过来，拦住了陈天。李刚校长、龙少，你们有事吗？陈天微微一愣，这两人他都认识，一个是校长李刚。据说三十年前觉醒出了 A 级领地和魔法兵种，如今已经是一位五阶魔法师领主，实力强劲。另一个则是周城数一数二大家族的龙家大少龙人杰。之前不少学子议论的那个觉醒出了 A 级领地的天骄龙少，就是他。李刚和龙人杰根本不搭理陈天，反而自顾自地聊了起来。龙少，莫想到这小子觉醒了 S 级领地，还是修仙兵种，可比你之前看上的那个 A 级强百倍啊！这下你可是赚大了。李刚满脸谄媚，冲龙人杰笑道：“哈哈哈，这倒是，本少也没想到，小小的九中有人觉醒出 A 级领地也就算了，居然还有 S 级，而且还是修仙兵种。本少有了 S 级领地和修仙兵种，未来必将带领龙家更上一层楼，到时候少不了李校长的好处。”龙人杰咧嘴笑了起来：“你们两个什么意思？”陈天顿时脸一沉，他嗅到了阴谋的味道。陈同学是这样的，你只是一个小小的屌丝，家徒四壁。S 级领地和修仙兵种在你手里也是浪费。正好龙少觉醒的领地不太理想，所以我做主
，你和他交换一下，你应该不会拒绝吧？”李刚笑眯眯说道：“刚刚觉醒的领地和兵种与领主之间的联系并不稳固，所以通过特殊方法是可以进行交换的。但是这种行为在这个世界是死罪，几乎没人敢这样做。”你放屁，老子不换！陈天立即拒绝，开玩笑。S 级领地和修仙兵种前途不可限量，这两个杂碎在想屁吃！哈哈，你觉得你有资格拒绝本校堂堂五阶魔法师领主的要求吗？李刚满脸戏谑，说着他伸手一抓，凭空握住一根漆黑法杖，重重敲在陈天脑门。啊！陈天根本躲不掉，感觉脑袋都裂开了，惨叫一声，昏死过去。等陈天醒过来，发现自己已经来到了大殿外，躺在冰冷的地面。四周挤满了指指点点的学生，哈哈，这家伙笑死我了！不就是觉醒了 F 级领地吗？至于昏死过去吗？可，这不是太垃圾了，根本接受不了吗？哼，有啥接受不了的？废物就是废物，认命不就行了？貌似这个逼还是咱们学校第一个觉醒出 F 级领地的家伙吧？真特玛丢人啊！阵阵嘲讽传入陈天耳中。F 级？怎么可能？陈天连忙内视他的领地。顿时如同五雷轰顶，果然是 F 级领地，修仙兵种也成了恶心霸辣的丧尸兵种，只有寥寥十只。领地面积由原来的十平方公里变成了区区一百平方米，显然他的 S 级领地以及修仙兵种已经被李刚用特殊方法换给龙人杰了，而他现在的 F 级领地和丧尸兵种，自然是龙人杰那个家伙觉醒出来的。这两个畜生，陈天目眦欲裂，心中的愤怒就像是机遇喷发的火山。老子曝光你们！随即，陈天决定曝光之前在觉醒大殿里的遭遇。只要曝光成功，李刚和龙仁杰就是死刑。结果刚一开口，陈天脑海中顿时涌出一股撕心裂肺的剧痛。啊！哎、啊、呀，痛，好痛！陈天直接疼得浑身发抖，衣服瞬间被冷汗打湿。好一会儿之后，才逐渐恢复正常。这这是怎怎么回事？陈天颤抖着身子，心有余悸。那种痛。太可怕了，他想不通自己这是怎么了。而这时，陈天耳中传来校长李刚玩味的声音：“陈天，我已经在你身上施展了一种魔法禁锢，他负责禁止你用任何方法曝光合龙少交换觉醒领地的事，否则你就会感受到刚才的那种滋味，而且一次比一次更加猛烈。你不想被疼死，那就给我乖乖闭嘴！记住，龙少和我是你永远都惹不起的人，所以把这事烂在肚子里，知道吗？”第二章，系统到账。百倍增幅，百倍提升，刷！陈天脸色狠狠一变，整个人突然变得格外平静。不是因为他被李刚的威胁吓到了，而是就在李刚用魔法传音冲陈天壁壁赖赖的时候，陈天脑海中同时响起了一道悦耳的电子音。叮！检测到宿主的愤怒已达到临界值，百倍增幅系统开始激活。激活成功，恭喜宿主绑定百倍增幅系统，恭喜宿主获得新手大礼包一个。系统，陈天顿时有种因祸得福的感觉。作为从地球穿越过来的骚年，他对于系统并不陌生，深知他是无数猪脚走上人生巅峰的不二神器。之前，陈天觉醒了 S 级领地和修仙兵种，认为那就是他的穿越福利。现在才知道，原来系统才是真正的金手指。系统，你有什么功能？陈天按耐住心中的喜悦，立即问道：“叮。”本系统可百倍增幅宿主获得的道具，以及领地内的兵种实力，使宿主随机得到全新兵种，每个道具和兵种仅限增幅一次。检测到宿主拥有十至一阶普通丧尸兵种，是否进行百倍增幅？是。陈天想都没想，直接同意。叮，增幅成功，恭喜宿主获得五至三阶迅捷丧尸。叮，增幅成功，恭喜宿主获得五至三阶力量丧尸。迅捷丧尸，灵活度。速度超高，在战场上是行动缓慢的敌人的噩梦。力量丧尸拥有强大的力量，一双变异巨拳令人闻风丧胆。卧槽，系统牛逼！陈天顿时不淡定了，暗暗暴赞一声。这个世界兵种的等阶，只能通过跟随领主前往领主空间杀敌，慢慢提升。就算是龙人杰那样的二代货，也没有任何捷径可走。而陈天有了百倍增幅系统，直接就能一阶提升到三阶，这也太爽了！十只三阶丧尸兵种在手，陈天自信在前期的发育不会弱于任何人，包括夺走他 S 级领地和修仙兵种的龙人杰。龙人杰，李刚，你们两个狗东西，给老子等着！
。陈天眼神中闪烁着狠厉的色彩，有百倍增幅系统在手，陈天有了报仇雪恨的希望。随即，他内视领地内的十之三阶丧尸兵种，之前十之丧尸兵种又瘦又小，弱不禁风的样子，而现在个个凶煞滔天，獠牙尖锐，指甲锋利如刀。其中五只，一双腿格外粗壮，正是迅捷丧尸。另外五只则是浑身肌肉爆炸，充满力感，尤其是一双狮拳格外巨大，正是力量丧尸。系统打开新手大礼包，陈天很快结束内饰，冲系统说道：“叮，恭喜宿主打开新手大礼包，获得一阶兵种召唤卡 X 十。”叮，恭喜宿主打开新手大礼包，获得四维属性增幅药水 X 一。叮，恭喜宿主打开新手大礼包，获得 S 级领主技能书兵种狂化。一阶兵种召唤卡，第一样东西就让陈天眼睛狠狠一亮。他使用之后，能够召唤一名一阶兵种降临领地。不过这东西极其昂贵，至少得上百万领主币。注：领主币是这个世界的货币。新手大礼包直接给了陈天十个，价值千万领主币，太给力了！使用。陈天现在只有十只丧尸兵种，少得可怜。十张一阶兵种召唤卡，简直是瞌睡来了送枕头。叮，使用失败，宿主当前领地面积过小，兵种数量已达最大值，请扩大领地面积后再用。操，该死的龙人节，李刚，陈天顿时眉头一皱，原来 F 级领地最多只能容纳十个兵种，那就等领地扩大以后再用吧。陈天只好作罢，随即看向四维属性增幅药水，四维属性增幅药水服用后，宿主四维属性提升至正常成年男子十倍水平。好东西，陈天暗暗暴赞一声，趁人不注意，直接一口吞下，顿时腹中暖流激荡，很是舒服。随即，陈天打开了他的领主属性面板，领主陈天，等级一阶，潜力一星，所有领主初始潜力相同，升级后四维属性加一百，二星潜力加二百，三星加三百，以此类推。力量一百，敏捷一百，体魄一百，精神。一百，技能无，领地 F 级，面积一百平米，建筑无，兵种五至三阶迅捷丧尸，五至三阶力量丧尸。注：正常成年男子属性为十。好，我的四维属性已经相当于二阶领主了。陈天目光一闪，系统出品的四维属性增幅药水，真叼。最后，陈天看向领主技能书，兵种狂化，兵种狂化 S 级技能，使用后。领地兵种全部进入狂化状态，全属性正 100% 效果持续60秒，冷却600秒。这技能不愧是 S 级，牛逼！陈天满意极了，有了这个技能，兵种实力直接又翻了一番。关键时刻使用，足以出奇制胜。陈天立即将其学习。叮，恭喜宿主学会了 S 级领主技能兵种狂化。至此，陈天的实力比之前提升了百倍不止。就算面对拥有一千名一阶修仙兵种的龙人杰，陈天自信也有一战之力。就在这时，李刚走到觉醒大殿门口的讲台上，满脸和蔼的笑道：“大家好，我现在宣布，咱们州城九中本年度的觉醒岭的仪式圆满结束。最后，我再告诉大家一个好消息：其实龙人杰龙少觉醒的领地不是 A 级，而是 S 级，而且还是修仙兵种。让我们用热烈的掌声恭喜他，他就是我们州城九中建校三百年以来。”最杰出的天骄，没有之一。说着，李刚直接开始拍手。卧槽 ，S 级领地，修仙兵种，龙少牛逼啊！龙少 Y Y D S， 龙少我爱你，龙少你太刁了，简直刁爆了呀！几百名师生全都一片欢呼。天骄，呵呵，陈天满脸冷笑。我的东西不是好拿的，你们要我的 S 级领地和修仙兵种，我要你们的命。陈天发誓。绝对必杀李刚和龙仁杰这两个狗东西！大家好，我是龙仁杰。片刻后，龙仁杰走上讲台，他高大英俊，加上满身的名牌，看起来很是潇洒，顿时又引起了一阵女人的尖叫。而后，他的目光看向陈天，笑眯眯道：“陈天同学，我听说你觉醒的是 F 级领地，也是咱们州城九中今年唯一一个 F 级。但是，请你不要灰心，也不要难过。我作为咱们学校觉醒领地最好的学生，我有责任、有义务帮你一把。”希望你不要嫌弃。第三章，骑虎难下，血马亏，厉害！这个狗东西是真的厉害。陈天扶了龙人杰的脸皮。
他发誓从未见过如此厚颜无耻之人。这个狗东西明明用卑鄙手段抢走了陈天的 S 级领地和修仙兵种，现在却能够道貌岸然的当着全校师生的面要帮助陈天这个废材，瞬间就树立了一个古道热肠的天骄人设。做了坏事，却反而能成为大家眼中的好人，而且还能狠狠的羞辱、恶心陈天。这种又当又立的手段，陈天不服不行。果然，现场的师生都被龙人杰感动了。我靠！龙少身为天骄，居然要主动帮助陈天那样的废材，这人品也太无敌了吧！哦、嗯，我都感到哭了，好吗？现在人心不古，世风日下，像龙少这样的好男人，打着灯笼都难找啊！啥也不说了，龙少就是男人楷模，不接受任何反驳，好吧？活该人家龙少觉醒的是 S 级领地和修仙兵种啊！我服，陈天那个废材也太走运了吧！瞬间，满场师生全都各种暴赞龙人杰。他直接成了大家眼中的完美好男人。龙少，你的这波操作我给你满分。李刚冲龙仁杰悄悄竖起大拇指，两人脸上全都露出狼狈为奸的微笑。龙少，你确定要帮我吗？这时，陈天走上了讲台，深深看了龙仁杰和李刚两人一眼，接着冷冷笑道：“虽然你是咱们州城九中有史以来的最强天骄，而且还是龙家大少，但是我怕你帮不起啊。”陈天眼神中闪烁着老银笔的色彩。既然龙人杰这个狗东西要又当又立，那么陈天就让他知道立牌坊是需要付出代价的。放肆！李刚顿时大骂一句：“没事。”龙人杰和煦一笑，显得大度的一批，瞬间又收割了一大波的好感，随即冲陈天皮笑肉不笑道：“陈天同学，我龙人杰不才，但是身家比起你这个屌丝还是强了很多的。你担心我帮不起你，那可是小看我了，是吗？那照你这么说，你的帮助……”肯定能够超过我这个吊丝身上所有东西的价值喽！陈天咧嘴一笑，鱼儿上钩了，也可以这么说。龙仁杰想都没想，直接自信说道：“陈天只是一个吊丝，穷逼，身上所有东西加起来也比不过他的一根汗毛，他怕什么？”然而下一刻，龙仁杰脸上绷不住了：“卧槽，你特马阴我！”龙仁杰直接爆粗，辛苦伪装的风度瞬间消失的一干二净。他亲眼看到。陈天从身上取出来十张一阶兵种召唤卡，每张至少价值上百万领主币。这一刻，龙人杰再傻逼也知道他被陈天套路了。死！十张一阶兵种召唤卡，价值上千万领主币。陈天怎么这么有钱？我靠！陈天只是一个穷逼啊，他怎么买得起这么多一阶兵种召唤卡？操！这小子深藏不露啊！满场惊呼，不少人直接眼睛都红了。等现场师生安静下来。陈天冲龙人杰笑道：“龙少，你刚才可是亲口说了，你对我的帮助肯定能够超过我这个吊丝身上所有东西的价值。我是穷逼，身上就十张一阶兵种召唤卡，能够拿得出手。希望你不要笑话我。”操，曹操操！龙人杰直接在心里大骂个不停。神特喵的穷逼，哪个穷逼能够拿得出价值千万领主币的十张一阶兵种召唤卡？他现在直接骑虎难下了。牛逼已经吹出去了，要是兑现不了，那可丢人丢大了。他作为龙家大少，可丢不起这个脸，但是他不想丢脸，那就得拿出超过千万领主币的东西帮助陈天。血马亏，他本来想踩着陈天立牌坊，结果被陈天三言两语带沟里了，难受。陈天，你过分了，你这是把龙少当冤大头，你休想！李刚立即开口替龙人杰解围，我过分，你确定？陈天满脸微笑，人畜无害，随即气死人不偿命道。好吧，想不到堂堂龙少嘴上说的那么好听，等到了动真阁的了，却那么废物，连特马超过十张一阶兵种召唤卡的忙都帮不起，还有脸说自己是天骄？龙家的脸都被你丢完了，呵呵。龙少，不是我说你帮不起就别特马吹牛逼啊，害得老子白高兴一场。你说你特马干的这叫什么事？陈天接二连三的激将，龙仁杰终于遭不住了，闭嘴！谁说老子帮不起？龙仁杰嘴角抽搐，满脸肉疼。咬牙取出一个精美锦盒，扔给了陈天。这是一粒初级领主潜力丹，至少价值一亿领主币。现在，你特马告诉我，老子帮不帮得起你？龙人杰咬牙切齿，一字一顿。这是他身上唯一一个价值超过陈天的十张一阶兵种召唤卡的东西，只能忍痛用它帮助陈天，保住他那龙家大少的脸面。卧槽，初级领主潜力丹，至少价值一亿领主币。龙少也太大方了吧，马德。初级领主潜力丹能够增加一星潜力，陈天这小子好幸福啊！大爷的，陈天这小子好阴险
，他把龙少坑大了呀！现场师生顿时都不淡定了，全都各种羡慕、嫉妒、恨。丁，恭喜宿主获得初级领主潜力丹，是否进行百倍增幅？系统的提示音响起。是，陈天直接同意。丁，增幅成功，恭喜宿主获得超级领主潜力丹。陈天，初级领主潜力丹只能够增加领主一星潜力，而超级领主潜力丹则是增加十星。至少价值上千亿领主币，而且还是有价无市。据说只有等级达到十阶，拥有特殊能力的领主才有实力炼制。而陈天拥有百倍增幅，瞬间就能增幅出来。卧槽，我岂不是要发财了？陈天直接想到了一种商机，他完全可以买进初级领主潜力丹，增幅成超级领主潜力丹以后再高价卖出，包括其他东西也同样能够这样操作。然而，系统的回答直接给陈天泼了一盆冷水。丁。宿主想多了，本系统增幅过的东西仅限宿主使用，好吧？陈天很无奈，发财梦碎了。陈天，七天以后，我们这些新人领主的新手保护期就会结束，到时候我会继续在领主空间一阶战区里好好的帮助你。哼！说完，龙人杰狠狠瞪了陈天一眼，阴沉着脸离开。全体解散。李刚连忙说了一句：“哈巴狗一样的跟上龙人杰，你帮我？抱歉，你个狗东西，帮不起。”陈天冷笑，也大步离开。第四章，隐身少女，新人领主训练四种模式。哈哈，陈天要完了，必须的。龙少的东西不是那么好拿的。七天新手保护期结束，就是陈天的死期。哼，这是陈天活该，谁让他坑龙少的？这小子太贪心了，我都想替龙少宰了他。看着陈天的背影，不少人一阵嘲讽。这个男生有意思啊，其他人都恨不得给龙人杰当狗，只有他。敢这样得罪龙人杰，真是难得呢。而人群中却有一个十七八岁的绝美少女在喃喃着赞叹陈天，她五官精致，身姿惹火，气质出尘，犹如降临凡尘的仙子。不过奇怪的是，周围所有人却对她视若无睹，竟然根本看不见她。这是少女的特殊能力，能够隐身。敌人的敌人就是朋友。既然她敢不把龙人杰放在眼里，而且还狠狠地坑了龙人杰，那我就有必要帮她一把，甚至。七天以后，龙人杰报复他的时候，我还能让他帮我杀死龙人杰。只要龙人杰那个渣子一死，他们也就不能逼我了。少女笑了笑，快步朝陈天走去。七天，我必须在七天新手保护期结束之前，拥有宰了龙人杰的实力。陈天很快走出周城九中，直奔城中心的领主空间塔。路上，他趁人不注意，直接将超级领主潜力丹吞进肚子。他的潜力已经提升到了十一星。领主空间塔是这个世界。上百亿领主进入领主空间的必经之地，基本上每个人类城市都有一座领主空间，不但能够连接这个世界的所有领主，甚至还有其他世界的领主。迄今为止，已知的世界已经高达三千个。所有领主进入领主空间，目的只有一个，那就是变强。变强的方法很简单，一是入侵那些无主之地。所谓无主之地，就是那些失去领主的领地。毕竟，领主在没有挣到永生之前。寿命是有限的，或者因为其他意外而死，留下的领地就会被领主空间回收，当做其他领主成长的养料。二是打败其他领主，掠夺对方领地的兵种资源，同样也能壮大自身。当然了，领主空间内有着严格的战区划分，不存在高等级领主虐杀低等级领主的情况。比如一阶领主只能进入一阶战区，二阶领主只能进入二阶战区，以此类推。至于七天新手保护期，则是领主空间针对新人领主制定的新手保护机制。从觉醒领地起，在七天时间内，暂时无法进入战区与其他领主厮杀，只能进入新人领主训练区，与领主空间模拟出来的各种虚拟领主对战。即使被虚拟领主击杀，也不会真的死亡。这也是龙人杰威胁陈天在七天之后在领主空间里好好帮助他的原因。当然了，打败虚拟领主也是有奖励的。这也算是领主空间给所有新人领主的一种福利了。除了这种新手福利，所有领主也都在享受领主空间的另外一种福利，那就是现实世界的生命安全。因为所有领主只能在领主空间内，你死我活。如果在现实世界故意杀死其他领主，则会受到领主空间的抹杀。这也正是龙人杰和李刚两人在之前用某种卑鄙手段夺走陈天的 S 级领地和修仙兵种时，没有直接斩草除根的杀死陈天。只是用魔法禁锢陈天不能曝光这件事的原因。半个小时后，陈天来到领主空间塔前。
，他高耸入云，巍峨大气。地球上的那些明塔和他比起来，只能是小巫见大巫。据说这个世界的所有领主空间塔，是在一千年前突然降临的，也就是说，这个世界在一千年前就进入了全民领主时代。一千年了，不知道这个世界有没有人已经挣到永生了呢？陈天感慨了一声，随即走了进去。塔内人来人往，非常热闹。陈天直接来到新人领主的办事窗口，这里人很少，很快就轮到陈天了。你好，请问你要办理什么业务？工作人员微笑着问道。我是新人领主，刚刚觉醒领地，请问我想进入新人领主训练区，需要怎么做？陈天微笑道。新人领主一共拥有为期七天的新手保护期，在这七天内，你每天最多能进入三次新人领主训练区，每次都能选择一个虚拟领主进行对战，打败他，你将根据成绩的好坏得到奖励。不过，每天只有第一次进入是免费的，另外两次每次都需要购买新人领主训练区入场券，每张一千万领主币。工作人员回答道：“一千万领主币一次啊，也太贵了吧！”陈天直接炸舌，他在这个世界的父母只是普通工薪阶层，一年到头辛苦工作，也就只能挣个温饱钱。另外两次是不用想了，那是有钱人的游戏，除非陈天把身上的十张一阶兵种召唤卡卖掉，还能多进一次。不过。陈天可舍不得，没办法，这个价格是领主空间塔协会规定的。工作人员脸带歉意道：“好吧。”陈天点点头，随即道：“我先使用免费进入新人领主训练区的机会，你帮我安排一下。”“好的，请跟我来。”工作人员带着陈天来到一间单独房间，里面有一个类似于游戏舱的设备，叫做训练舱。你只要躺进去，按照提示就能自动开始和虚拟领主进行对战。“好的。”陈天立即躺了进入。嗡、wow, ，他立即感觉眼前一黑，随即发觉整个人来到一个漆黑无光的世界。同一时间，耳中响起了一阵机械声：“欢迎来到新人领主训练区，请选择训练模式：一、普通模式；二、精英模式；三、噩梦模式；四、地狱模式。”就在陈天面临选择的时候，领主空间塔外响起一道郁闷的声音：“这个家伙怎么能走那么快？我的思维属性是普通人的七八倍，好吧？”我居然一直都追不上他，这不科学！不是别人，正是那名绝美少女。她现在很郁闷，就像她说的，她追了陈天一路，结果根本追不上，反而被甩得越来越远，难受。他实在想不通陈天怎么做到的。难道说这家伙的敏捷属性比我还高？他不是才觉醒了 F 级领地吗？哪来的这么高的敏捷？少女喃喃分析，不由俏脸一片震惊。看样子。这家伙绝对没有表面看起来那么简单呢。第五章，噩梦模式，最高评分 S S S 评分。少女自然不会知道，陈天是一位拥有系统的男人。而且，陈天在服用了四维属性增幅药水后，四维属性全部提升至正常成年男子十倍水平。他的敏捷高达100不亚于二阶领主。少女只有70多的敏捷而已，肯定无论如何都追不上陈天的。随即，少女解除了隐身能力，走进领主空间塔。没办法，他的这种特殊能力在塔内无效。不多时，少女就在工作人员的带领下，直接来到了陈天所在的房间。工作人员的态度全程毕恭毕敬，显然少女的身份不一般。你先出去吧，我在这里等他就行了。少女冲工作人员说道。好的，工作人员立即离开。这家伙动作好快，居然直接就开始和虚拟领主进行对战了，也太猛了吧！少女看着已经激活的训练舱。脸上很无奈，在他看来，陈天觉醒的只是 F 级领地，又是下水道一样的丧尸兵种，就这样直接和虚拟领主开战，肯定打不过呀！简直就是白白浪费了一次价值一千万领主币的训练机会。他动用权限进入陈天的对战房间，本来是想送陈天点东西，提升实力之后再让陈天开打的，没想到陈天动作太快，没有来得及。算了，等他出来再给吧，就是可惜了这次训练机会。一千万领主币呢，希望这家伙被虐之后，不要心态崩溃吧。少女喃喃一声，随即坐在房间内的凳子上静静等待。我选噩梦模式。陈天思考了一会，做出了选择。他的兵种虽然只有十只，但全都是三阶。第一种最容易的普通模式根本不用考虑。至于第二种精英模式，选它肯定也是大材小用。而最难的地狱模式，陈天为了稳妥起见，也没敢直接选择。所以，陈天选择第三种噩梦模式，选择成功，正在为你匹配噩梦级虚拟领主，匹配成功，正在加载。
，请稍后。十、九，很快，十秒倒计时结束，陈天眼前的黑暗开始逐渐消散，四周逐渐亮了起来。好，好，呵呵，呵呵呵，五只三阶迅捷丧尸以及五只三阶力量丧尸已经被陈天召唤出来，他们全都发出阵阵残暴嗜血的吼声。突然，咚咚咚，一道道厚重的脚步声从远处传来，整片大地。都在震战，这是巨人兵种。下一刻，陈天看到了几百米外，出现了上百个身高足足有十米的巨型人类，全都面目狰狞，凶煞至极。巨人兵种力大无穷，生命力极其顽强，在这个世界已知的三万六千种兵种中，足以能够排进前一千。不愧是噩梦级，难度果然很高。陈天低语一声，随即目光看向那些巨人兵种后面一个长着长鼻子的古怪人类，像人族。这一局模拟的是一个异世界领主，陈天穿越到这个世界大半年，各种基础知识已经滚瓜烂熟，直接就认了出来，碾碎他们。这时，那个向人族领主发出阴沉指令，顿时上百个巨人兵种立即向陈天这边冲杀过来。迅捷丧尸，你们负责攻击这些巨人兵种的双腿，不许他们冲进我身前100米范围。领主交战，自身安全第一。就算兵种还活着，但是领主死了。那也代表战败了。力量丧尸，你们负责击杀，给我打爆他们的脑袋！陈天也接连下达作战指令。吼吼！五只三阶迅捷丧尸以及五只三阶力量丧尸，作为陈天的兵种，自然能够听得懂陈天的指令。旋即，他们立即按照陈天的指令杀向上百个巨人兵种。五只三阶迅捷丧尸速度极快，每秒钟高达100米以上，短短几秒钟就冲进了巨人兵种群。随即，他们的尖牙和利爪。立即爆发出恐怖的杀伤力，抱住巨人兵种的腿就是一阵疯狂的切割撕咬，只需三下五除二，就硬生生将水桶般粗壮的巨腿活生生咬断。那些巨人兵种自然不会眼睁睁看着自己的腿被迅捷丧尸弄断掉，抡起大拳头拼命猛轰迅捷丧尸的脑袋，但是却根本打不到。巨人兵种体型巨大，却不够灵活，而迅捷丧尸正好是靠速度吃饭，再加上。他们是三阶，而这些巨人丧尸只是一阶，直接就被压制的死死的。转眼间就有五只巨人兵种腿断倒地，失去了行动能力，被随后赶到的力量丧尸活活抓爆脑袋而死，毫无反抗之力。好可怕的丧尸兵种！那个向人族领主顿时满脸骇然了。这场战斗在一开始，胜利的天平就已经倒向了陈天。事实上，也正是如此。接下来的整场战斗。完全成了五只三阶迅捷丧尸以及五只三阶力量丧尸的屠杀秀。五只三阶迅捷丧尸的速度让巨人兵种苦不堪言，只能眼睁睁看着他们的腿被迅捷丧尸们弄断，然后憋屈的惨死在五只三阶力量丧尸的利爪和尖牙之下。短短两三分钟之后，上百个巨人兵种就全部惨死。好吧，貌似我应该选择地狱模式。陈天有被十只三阶丧尸兵种的战斗力惊到，赢得太快了。就连兵种狂化技能都不需要使用，全程碾压。或许三阶杀一阶就是这么不讲道理吧？陈天喃喃一声，命令丧尸兵种将那个向人族领主杀死。恭喜你取得了胜利，完成了本次噩梦级新人领主训练。正在计算战斗评分，计算成功。恭喜你获得 S S S 评分 ，S S S 评分为最高评分，可享受全球领主空间塔训练场战区世界通道一次。是否同意？否。陈天想都没想。直接拒绝，开玩笑，他能取得 S S S 评分，靠的是三阶兵种，但他只是一个一阶领主，而且才觉醒领的不到一个小时，根本不可能拥有三阶兵种，这是传出去，瞬间就会引起轩然大波，不但会引起李刚和龙人杰的警惕，甚至还有可能被人切片研究暴露系统的秘密，这是陈天无论如何都不能接受的后果，所以绝对要低调。全球领主空间塔同时世界通告已取消。正在结算奖励，结算成功，恭喜你获得如下奖励。第六章发了，被吓到了。一、普通兵种口粮兑换券 x 一；二、初级领地面积扩大券 x 一；三、新人领主训练区入场券 x 一。叮，检测到宿主拥有可增幅道具初级兵种口粮兑换券、初级领地面积扩大券、新人领主训练区入场券，是否进行百倍增幅？哈哈，发了呀！陈天立即开心大笑，直接选是，这三样奖励到位，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。
，兵种也是一样，他们也需要吃饭。普通兵种口粮兑换券，直接就能够兑换到100公斤兵种所需的普通口粮。而初级领地面积扩大券，正是陈天需要的东西，能够扩大100平方领地面积。他身上还有10张一阶兵种召唤卡，就因为领地面积不足而无法使用呢。而新人领主训练区入场券，自然是能够让陈天继续进入新人领主训练区的道具了。价值一千万领主币一张，不过这都是没有百倍增幅前的情况。增幅之后，那就不一样了。叮，增幅成功，恭喜宿主获得高级兵种口粮兑换券 X 一。叮，增幅成功，恭喜宿主获得高级领地面积扩大券 X 一。叮，增幅成功，恭喜宿主获得新人领主训练区 VIP 券 X 三。高级兵种口粮兑换券，使用后获得500公斤兵种所需的高级口粮。高级领地面积扩大券，使用后领地面积增加 1,000 平方米。新人领主训练区 VIP 券，使用后不受领主空间塔，每天最多只能进入三次新人领主训练区的限制，可继续进入，不需使用训练舱，每天最多使用三张。看完增幅后的三种道具的说明，系统牛逼！陈天忍不住再次暴赞系统，百倍增幅，给力极了！尤其是新人领主训练区 VIP 券，相当于。陈天每天最多能够进入新人领主训练区六次，随即陈天直接把高级兵种口粮兑换券、高级领地面积扩大券全部使用，顿时领地内出现500公斤丧尸兵种最爱的新鲜血石。收到陈天同意的指令后，五至三阶迅捷丧尸以及五至三阶力量丧尸立即大快朵颐。你的丧尸兵种忠诚度提升了，你的丧尸兵种四维属性提升了，你的丧尸兵种得到了成长能量。等阶得到了少量提升，领地内出现一连串提示，原来高级兵种口粮还有特殊效果。陈天眼睛微微一亮，同一时间，陈天领地的面积也有原来的100平米，扩大到了 1,100 平米，领地面积有了，那就能够使用一阶兵种召唤卡召唤兵种了。说着，陈天取出十张一阶兵种召唤卡，全部用掉，顿时领地内出现了十只新的一阶普通丧尸兵种。叮。检测到宿主拥有十至一阶普通丧尸兵种，可进行增幅，是否进行百倍增幅？是。叮，增幅成功，恭喜宿主获得五至三阶肉盾丧尸。叮，增幅成功，恭喜宿主获得四至三阶双头犬丧尸。叮，增幅成功，恭喜宿主获得一只三阶马基尼丧尸。肉盾丧尸生命值高，防御力极其出众，速度慢。双头犬丧尸忠诚度高，行动迅捷。咬合力极其惊人，防御能力略低。马基尼丧尸感染了 LP 寄生体的变异生物丧尸，具有社群行为以及高智商，懂得使用武器，成长潜力极大。奈、nice、斯，陈天满意极了，居然增幅出来三种全新丧尸，尤其还有一只马基尼丧尸，它有社群行为以及高智商，懂得使用武器，成长潜力极大，未来绝对能够成为陈天丧尸军团中的王牌。随即，陈天一声令下，十只新丧尸兵种。也加入干饭的队伍，他们的忠诚度、四维属性以及等级也开始缓缓提升。你即将离开新人领主训练区，倒计时开始，十、九。随着十秒结束，陈天离开这里。刷，下一刻，训练舱内，陈天睁开了双眼。卧槽，刚睁眼，陈天就直接爆粗了，脸前突然伸过来了一个陌生女孩子的脑袋瓜子，是什么鬼？虽然很特马漂亮，但是很特马吓人啊。你是谁？陈天没好气问道。呃，你大惊小怪的干什么呀？我有那么吓人吗？这陌生女孩自然正是那个绝美少女了。她现在也很郁闷。训练舱明明早就提示陈天的训练已经结束，结果他等了好一会儿，就是不见陈天醒过来。然后他就起身过来看看陈天到底怎么了。结果刚一看，陈天就睁眼了，两个人都被吓到了，很难受。他自然不知道。陈天是因为刚才在训练场操作增幅道具召唤兵种而耽误了时间。你还没回答我的问题。陈天满脸警惕，这女孩不会是龙人杰和李刚那两个狗东西派过来的吧？我叫穆佩瑶，你应该听过我。绝美少女白了陈天一眼，气呼呼道：“穆佩瑶。”陈天愣了愣，随即问道：“周城城主，周城领主空间塔协会会长的宝贝女儿，嗯，龙家大少龙人杰的未婚妻，这个嘛。”我可从来不承认我是龙人杰那个人渣的未婚妻。不过，我的城主兼会长老爹迫于压力，已经答应了这门亲事。哎，穆佩瑶深深叹气。
，尤其是那个人渣，现在觉醒了 S 级领地和修仙兵种，我爹肯定更加没办法反对了。我太难了。穆佩瑶俏脸上满满都是憋屈，显然他知道龙人杰不是什么好鸟，根本不愿意嫁给他。呵呵，陈天听到穆佩瑶嘴里说到龙人杰觉醒了 S 级领地和修仙兵种，暗暗冷笑。可惜他受到了李刚的魔法禁锢，不能说出实际情况。随即又问道：“你跟我说这些事要闹哪样？我虽然同情你。”但是这些貌似和我没什么关系吧？有关系，是这样的，我来找你。穆佩瑶立即解释了起来。第七章，我信你个鬼！高级兵种转生建筑兵种转生池，就这。听完穆佩瑶的解释，陈天一阵懵。原来他来找自己，居然是因为在学校让龙人杰丢人现眼了。对啊，你和别人不一样，别人在龙人杰面前都像哈巴狗一样，只有你敢得罪他，而且还坑了。他的初级领主钱立丹打了他的脸，所以我很欣赏你。不过龙人杰就是一个十足的人渣，他绝对不会放过你的。七天以后，新手保护期结束，他绝对会对付你。你落到他手里，绝对生不如死。穆佩瑶点点头说道。说着，他取出了一些东西递给了陈天。所以，我来这里找你，就是为了送给你一些东西，提升一下你的实力。还有这好事？陈天哭笑不得。什么是天上掉馅饼？这就是啊。立即看了看穆佩瑶这个绝美少女到底给了啥，妹子，你这给的东西也太贵重了吧？我怎么好意思收下呢？不看不知道，一看吓一跳，居然是整整十张一阶兵种召唤卡，价值一千万领主币，还有一个初级兵种转生建筑水晶，这玩意价值不低于初级领主潜力丹，至少也得上亿领主币。使用后，领地内就能够出现一栋兵种转生建筑，兵种在作战中免不了会战死。而有了兵种转生建筑，就能够复活他们。初级兵种转生建筑每天能够复活一名兵种。穆佩瑶的大手笔直接吓到陈天了，于是陈天立即把他们全部贴身收好，生怕穆佩瑶再要回去。穆佩瑶说好的不好意思收下呢？穆佩瑶发觉陈天的脸皮比他想象中的厚多了。这个嘛，其实我真的不好意思收的，但是你都递到我手里了，我要是不要，那不是不给你面子吗？所以我还是要了吧，嘿嘿。看到穆佩瑶无语的俏脸，陈天强行解释了一波，全程脸不红心不跳，把厚脸皮的属性发挥的淋漓尽致。穆佩瑶差点没有看呆了，我信你个鬼！穆佩瑶好一会儿之后，才恢复过来，狠狠白了陈天一眼。他发誓，脸皮这么厚的人真的不多见。随即又拿出来一样东西，十张一阶兵种召唤卡，加上一张初级兵种转生建筑水晶的价值是多少？就算我不说你，你也应该心里有数。不过。我也不白给你，这是一颗生化高爆手雷，引爆后就算是三阶兵种也能够直接炸死。七天以后，龙人杰肯定会在领主空间一阶战区主动击杀你。以你的 F 级领地和丧尸兵种，根本不可能是他的对手。只要这颗生化高爆手雷你使用得当，或许活下来的就是你。”穆佩瑶脸色平静说道。“妹子，我能问一下，你为什么这么想杀龙人杰吗？应该不会是就因为不想嫁给他吧？”陈天深深地看了穆佩瑶一眼。收下了这颗生化高爆手雷。如果你从小到大最好的姐妹被人渣活活玩弄而死，你就知道为什么了。穆佩瑶双眸中闪过一抹痛苦。我明白了，你放心，七天以后，龙人杰必死无疑。陈天一字一顿，不仅仅是为了穆佩瑶和她的那个姐妹，更是为了自己。我等你的好消息，你继续吧。穆佩瑶点点头，继续。陈天微微一愣，我已经替你付过费了，这七天。你每天都能进入新人领主训练场三次，好好积累实战经验吧。说完，穆佩瑶直接离开。至于陈天刚才那次训练的成绩，他没问，因为他不想陈天难堪。才五分钟，不到就结束了，肯定被虐爆了呗。呃，谢了呀。陈天属实有些不好意思了。新人领主训练场每天第一次免费，后面两次的费用足足两千万领主币，七天那就是一亿四千万。加上刚才价值一亿一千万的十张一阶兵种召唤卡，以及初级兵种转生建筑水晶，这就是两亿五千万了。而且还有一颗连三阶兵种也能够直接炸死的生化高爆手雷，一起算下来，怕是至少价值五个亿，可能还不止。这妹子绝对就是传说中的富婆啊！陈天突然有种不想努力了的感觉。当然了，这种感觉只持续了一小会。陈天还要取走龙人杰和李刚的狗命，岂能放弃努力？系统。开始增幅吧！现在穆佩瑶已经离开了。
，他给的十张一阶兵种召唤卡，一张初级兵种转生建筑水晶，以及一颗生化高爆手雷。陈天终于能够进行增幅了。叮，宿主请注意，一阶兵种召唤卡道具仅限使用后对兵种进行增幅。好吧，陈天点点头。叮。增幅成功，恭喜宿主获得一张高级兵种转生建筑水晶。叮，增幅成功，恭喜宿主获得一颗生化高爆炸弹。高级兵种转生建筑水晶使用后，随机获得一种高级兵种转生建筑，每天可复活十名兵种。生化高爆炸弹使用后，可直接炸死五阶兵种。一波增幅，这两样道具全都大幅提升，比之前牛逼了一大截。尤其是生化高爆炸弹，足以成为陈天的杀手锏。陈天力即将他存放进领地内，让丧尸兵种们严加看管。随即，陈天力即将一张高级兵种转生建筑水晶用掉。你使用了高级兵种转生建筑水晶，获得高级兵种转生建筑兵种转生池，每天最多可复活十名兵种。据说，能够每天复活十名兵种的兵种转生建筑，就连李刚那样的五阶领主都没资格拥有。陈天淡淡一笑，随即。将十张一阶兵种召唤卡用掉，他的领地内降临了十只新的一阶丧尸兵种。系统增幅，陈天一声令下，脸上浮出一抹期待。这一次还能不能增幅出类似马金尼那样的稀有丧尸呢？第八章，三角兽滴漏者丧尸，地狱模式。叮，增幅成功，恭喜宿主获得五只三阶迅捷丧尸。叮，增幅成功，恭喜宿主获得四只三阶巨型蟑螂丧尸。叮，增幅成功，恭喜宿主获得一只三阶三角兽滴漏者丧尸，迅捷丧尸，灵活度、速度超高，在战场上是行动缓慢的敌人的噩梦。巨型蟑螂丧尸，受到 T 病毒感染的巨大化怪物，成群行动，繁殖能力极强，所过之处寸草不留。三角兽滴漏者丧尸，正三角形的脑袋上升有三只脚，是滴漏者丧尸中的尚未变异体，拥有三种变异形态的杀戮机器。一，蟹钳形态。拥有巨大的钥匙形态的手腕，二射手形态可进行远程攻击，三肉团形态一旦受到死亡威胁就会自爆，杀伤力极其恐怖。运气好极了呀！陈天大喜，居然又获得了一种稀有丧尸——三角兽滴漏者丧尸。这种丧尸兵种的战斗力，在这个世界的所有丧尸兵种中足以排进前十。爽！除此之外，还得到了四只三阶巨型蟑螂丧尸，它们的繁殖能力极强。应该要不了多久，陈天就能够拥有一只巨型蟑螂丧尸大军了。随即，陈天查看了一下自己的领主面板，领主陈天，等级一阶，潜力十一星，力量一百，敏捷一百，体魄一百，精神一百，技能兵种狂化，其他生化高爆炸弹 X 一，领地 F 级，面积 1,100 平米，建筑兵种转生池。兵种三阶迅捷丧尸 X 十，三阶力量丧尸 X 五，三阶肉盾丧尸 X 五，三阶双头犬丧尸 X 四，三阶巨型蟑螂丧尸 X 四，三阶马基尼丧尸 X 一，三阶三角兽滴漏者丧尸 X 一。兵种数量已经达到了三十只，个个都是三阶，每一个都不是普通丧尸兵种能够相提并论，全都拥有特殊能力，其中更有马基尼滴漏者这种丧尸中的可怕异类。之前只有十只丧尸。就能无伤通过噩梦模式，现在的这种配置，地狱模式应该也没有问题吧？陈天嘴角一扬，随即再次在训练舱里躺下。穆佩瑶已经付过费了，不用白不用。等这两次机会用完，陈天还有三张新人领主训练区 VIP 券，他能让陈天无视领主空间塔的三次次数限制，继续再进入三次，很舒服。欢迎来到新人领主训练区，请选择训练模式：一、普通模式；二、精英模式。三噩梦模式，四地狱模式。熟悉的声音很快传入陈天耳中。我选四，选择成功，正在为你匹配地狱级虚拟领主。匹配成功，正在加载，请稍后。十，九，十秒结束。陈天和他的丧尸兵种来到了一个全新的世界。这里鸟语花香，地面生长着花花草草，不远处矗立着上千棵高有十几米的大树。这些大树全都光秃秃的。看不到任何树叶，但是偏偏结满了果实，密密麻麻。每棵大树上都至少有成百上千颗果子，有香蕉、苹果、橘子、葡萄、梨等等，都是常见的水果。甚至还有冬瓜、南瓜
、西瓜、黄瓜等，让人有一种来到了果园的错觉。下一刻，诡异的事情发生了，那些参天大树居然全都活了过来，树干上全都露出了一张张人脸，狰狞怪笑，渗人心魄。树根也都从泥土里拔了出来，像是无数根毒蛇驮着大树向陈天这边冲了过来。这是变异植物系的兵种，树上的那些果子也是他们的一种武器。陈天脸色一凝。变异植物系的冰种向来以生命力著称，而且能够长出极具杀伤力的变异果实，战斗力很强大。肉盾丧尸，你们挡在我前面，注意防范那些果子，不能让他们砸中我。五只肉盾丧尸立即在陈天面前筑起一道丧尸肉墙。迅捷丧尸、力量丧尸、双头犬丧尸、巨型蟑螂丧尸，你们全力攻击那些变异大树的根部，他们的弱点在那里？马基尼丧尸、三角兽滴漏者丧尸，你们俩配合。给我杀死那个躲在这些变异大树后面的领主！陈天接连下达指令。吼吼，呵呵，呵呵呵！丧尸兵种们顿时按照陈天的指令，杀向那些变异大树。他们都是三阶兵种，速度远远快过那些变异大树，仅仅几秒钟，就杀到了变异大树的百米范围。而这时，那些变异大树全都停了下来，他们的树干同时狠狠朝后弯曲，而后再瞬间绷直。顿时，嗖、so ！嗖嗖，那些变异大树上面的各种果子，全都从树枝上脱落，狠狠砸向陈天的丧尸兵种，就像是无数颗炮弹似的。事实上，这些果子的确就相当于是炮弹，全都砰砰砰的疯狂爆炸了起来。可惜，绝大多数的果子都炸了个寂寞。没办法，陈天的丧尸兵种太灵活了，轻松躲开了大部分果子的轰炸，就算偶尔有能够命中的，也对他们造成不了什么伤害。这些三阶丧尸的防御已经远远超出了那些果子的爆炸破坏力，很快他们就冲进了变异大树群，犹如虎入羊群。什么？我的果实炸弹足足有五十万颗！一轮洗地式轰炸，就算是防御力极强的泰坦兵种，也只有灰飞烟灭的份。这些丧尸究竟都是什么品种？变异大树后，一名牛头人发出不甘的咆哮，他正是这些变异大树的领主，他实在接受不了。几十万颗果实炸弹的轰炸，居然没有任何效果，这不科学。然而下一刻，让他更难受的事情发生了。他亲眼看到，那些丧尸居然轻而易举的就能把他的变异大树的树根给撕咬成渣子。上千颗变异大树兵种，顷刻间就倒下了一大片。开花结果，快，全都立即给我开花结果！牛头人领主立即大吼起来。第九章，实力不允许低调。直接登上全球新人领主百强榜第九，不愧是地狱模式，这换成一阶兵种绝对很难顶得住啊！就这一轮洗地式轰炸，直接就 GG 了。陈天脸上满满都是叹为观止。之前在学校学习时，没少听到老师各种宣扬变异植物系的果实炸弹的可怕，现在终于领教到了，几十万颗果实炸弹同时轰炸，强的完全不讲道理啊！可惜他们只是一阶变异大树兵种长出来的果实炸弹。而他们轰炸的对手却是三阶，还是天生防御力强大、基本无痛感的丧尸，自然没什么效果。咦，居然还能长出来新的果实炸弹！突然，陈天愣了愣，他看到那些变异大树全都将树根扎进地下，而后树枝上长出了一朵朵鲜花。下一刻，那些鲜花脱落，取而代之的是一颗颗新的果实炸弹。这些变异大树又恢复到了之前硕果累累的状态，而且所有的果实炸弹。看起来都比之前要大了好几圈，显然威力肯定也提升了。只不过原本有十几米的变异大树，明显矮了一大截，只剩几米高。这正是那个牛头人领主命令这些变异大树开花结果后的结果。他们的果实炸弹用掉以后，还能够再开花结果，重新长出来，只不过会极大的消耗变异大树的本源生命力，最多再开花结果这么一次。所有果实炸弹的威力提升 50% 这是这个牛头人领主的绝招。轻易不舍得动用，死吧！老子不信这才炸不死你们这些该死的丧尸！牛头人领主满脸狞笑，随即大吼一声：“包围那些丧尸，给我炸死他们！”哗啦啦，所有变异大树的树根立即一阵疯狂蠕动，里三层外三层的将陈天的丧尸兵种给包围了。随即，这些变异大树的果实炸弹全都向陈天的丧尸兵种倾泻过去。这一次，他们被团团包围，根本避无可避。轰轰轰！震耳欲聋的爆炸声立即疯狂响彻，陈天的丧尸兵种被数以十万计的果实炸弹淹没。
。哼，想炸死我的冰种，休想！陈天冷哼一声，大手一挥，冰种狂化。这是陈天的领主技能，使用后回下冰种进入狂化状态，全属性正 100% 效果持续60秒，冷却600秒。好，好好！顿时，陈天的丧尸冰种全都发出兴奋的咆哮。他们的身上全都发出淡淡的血色荧光，一个个的体型也都比之前巨大了一倍。所有果实炸弹落在他们身上，顿时就像是在挠痒痒一样，看起来完全和鸡蛋砸石头是一样一样的。这这，这些变异大树的牛头人领主顿时傻眼了，脸上的狰狞消失得一干二净，只剩下恐惧和绝望。好，突然，一只丧尸冲出了变异大树的包围圈，他使劲转动着正三角形的脑袋。拖着巨大如磨盘的钥匙形态的手腕，冲到了牛头人领主身边。正是那只三角兽滴漏者丧尸。不，牛头人领主只来得及发出一声惨叫，直接被三角兽滴漏者丧尸的血钳死死夹住，再也不能动弹。嗖、so, ！这时，三角兽滴漏者丧尸的背上，一只丧尸一跃而下，张开口气，直接把牛头人领主的脑袋啃了下来，咯吱咯吱一阵咀嚼，吞进了肚子。他正是那只马基尼丧尸。原来他一直趴在三角兽滴漏者丧尸的背上，趁牛头人领主失去反抗，直接一嘴咬掉了他的脑袋，完成了陈天的指令。随着牛头人领主死亡，他的变异大树兵种的战斗力立即下降一大截，短短几分钟就被陈天的丧尸兵种全部团灭。恭喜你取得了胜利，完成了本次地狱级新人领主训练。正在计算战斗评分，计算成功，恭喜你获得 S S S 评分，又是最高评分 S S S 评分。S S S 评分为最高评分，可享受全球领主空间塔训练场战区世界通道一次。是否同意？否。陈天还是选否？在没有拥有绝对实力之前，陈天会将低调进行到底。然而，检测到你今日在新人领主训练场内的总战绩，已进入全球新人领主百强榜，当前位列第九名。恭喜你，你的名字将出现在全球新人领主百强榜榜单之中，被无数新人领主膜拜瞻仰。祝。全球新人领主百强榜每天零点零分，根据排名结算奖励，排名越高，奖励越丰厚。陈天，好吧，实力不允许我低调啊。不过这个榜单暴露的信息只有一个名字，问题不大。世界上叫陈天的新人领主海了去了，绝对没有人想得到，只觉醒出了 F 级领地的陈天，会是全球新人领主百强榜上的陈天。而且根据排名，领主空间还会发放不同程度的奖励，这就很到位。看在奖励的份上，就算名字暴露了，陈天也不是不能接受。每天零点零分结算一次，那就是说，只要天天上榜，天天都有奖励。新人领主训练场，我一共能够进入七天，这代表我能拿到七次奖励。最重要的是，我才进去两次就已经排到了第九名，而我每天最多能够进入六次，剩下四次杀完，拿下第一名，应该没有任何问题的吧？陈天美滋滋的喃喃低语：“七次奖励，四次第一，那还不彻底起飞？”就在陈天暗暗憧憬的时候，全球数以万计的领主空间塔的新人区内，全都爆发了轩然大波。正是因为“陈天”这两个字，凭空出现在了全球新人领主百强榜的第九名。这个情况太诡异了，别人上榜都是从第一百名慢慢往上爬，好吗？而陈天直接就杀到了第九名，所有人都不由匪夷所思。卧槽，这陈天是哪路大神？突然上榜也就算了，而且直接名列第九，真的假的？这是什么神仙种操作？难道是全球新人领主百强榜出问题了？全球新人领主百强榜可是领主空间出品的榜单，至今已有上千年历史，从来没见过这种情况。这个陈天到底干了什么？直接拿下这么高的排名，好牛逼啊！混蛋，我好不容易才进入第一百名，又被挤出来了。呜呜，陈天并不知道，他的上榜直接在全球范围都引起了震动。此刻，他正在美滋滋的查看，拿下这次地狱模式训练的奖励。第十章一击毙命，解锁成就，问鼎全球。你通过了地狱级新人领主训练，正在结算奖励。结算成功，恭喜你获得如下奖励：一、普通兵种口粮兑换券 X 3 2初级领地面积扩大券 X 3 3新人领主训练区入场券 X 3哈哈，奖励的东西居然和上一次的一样，而且数量还多了三倍。陈天忍不住笑了，这三样奖励每一种都非常值钱。加一起至少卖好几千万领主币。叮，检测到宿主拥有可增幅道具初级兵种口粮兑换券、初级领地面积扩大券
，新人领主训练区入场券是否进行百倍增幅？系统增幅初级兵种口粮兑换券，初级领地面积扩大券就行了。新人领主训练区入场券，我要留着卖钱。陈天想了想，回答道：“系统增幅过的东西，仅限陈天自己使用。而陈天已经有了三张新人领主训练区 VIP 券。”继续增幅新人领主训练区入场券，今天也用不上，还是留着卖钱比较好。有了钱，陈天就能够买一些东西，继续增强实力了。叮，增幅成功，恭喜宿主获得高级兵种口粮兑换券 X 3叮，增幅成功，恭喜宿主获得高级领地面积扩大券 X 3高级兵种口粮兑换券，使用后获得500公斤兵种所需的高级口粮。高级领地面积扩大券，使用后领地面积增加 1,000 平方米。全部使用，随即陈天领地内丧尸兵种最爱的新鲜血石又增加了 1,500 公斤，他的领地面积也增加了 3,000 平方米。继续，陈天再次进入新人领主训练场，这一次依然是地狱模式。周成，某高档饭庄奢华包厢内，龙人杰正在和一群狐朋狗友胡吃海喝，李刚也在。龙少牛逼啊！居然觉醒了 S 级领地和修仙兵种，一举成了我等当中的第一天骄。不不不，龙少何等是我等当中的第一天骄，就算放眼整个龙国，都找不出几个像龙少这么刁的人，好吗？哦，龙少，这是又做出了什么了不得的操作了吗？必须的，难道你们不看领主空间新闻吗？龙少今天的三次新人领主训练已经结束，直接杀到了全球新人领主百强榜第九十九名了呀！卧槽，龙少碉堡了呀！龙少你怎么不早说？哈哈，龙少不说，还不是怕我们尴尬吗？一众阔少全都各种吹捧，哈哈哈，这可都是李校长栽培的好啊！龙人杰哈哈大笑，红光满面。哪里，龙少客气了。李刚淡淡一笑，五阶领主的前辈风范拿捏的十分到位。突然，其中一个阔少拿着手机神秘兮兮道：“大家伙，就在几分钟之前，全球新人领主百强榜发生了一件诡异的事情，你们知道是什么吗？”“什么啊？”现场众人全都好奇。有人。直接一举杀进了全球新人领主百强榜，现在排名第九名。那人强的离谱，他之前从来没有上过榜，却一下子直接进入了前十。很多人都推测，这人应该也是个今天刚刚觉醒领地的纯新人领主。我看到这个新闻，直接吓了一跳，也太特玛厉害了。对了，那人叫做陈天。那个阔少啧啧赞叹：“卧槽，这妖牛逼呀、啊！靠，直接第九名，岂不是比龙少还屌？马德，现在的天骄。”都特马强的不讲道理啊！我曰，人比人气死人啊！其他人都不由惊骇了，直接一举杀到全球新人领主百强榜第九名，完全没有任何多余的循序渐进。这种情况还是全球新人领主百强榜有史以来第一次出现。这意味着什么？现场这些阔少都不傻，心里都很清楚，这是真正的天骄剧情问世了。而就在现场众阔少惊骇的同时，噗！龙人杰和李刚两人刚喝到嘴里的酒。顿时全都喷了出去，众人，下一刻，他们俩全都死死看向那个爆料的阔少。你刚才说谁？什么说谁？那个爆料的阔少直接懵逼了。好，三角兽滴漏者丧尸咆哮一声，巨大如磨盘的钥匙形态的手腕直接冲一个人类领主当头砸下。啪叽，这个人类领主直接被拍成了一滩烂肉。他身旁的那只马基尼丧尸脸上闪过一抹拟人的愤怒。呵呵，呵呵呵。三角兽滴漏者丧尸发出得意的笑声。上一局本该是他杀死那个牛头人领主，结果被马基尼丧尸抢了人头。这一次他直接先下手为强，一击毙命。这两个家伙，陈天看到这样一幕也是醉了。不过这也是好事，兵种之间懂得竞争，才能更快的成长。随即，陈天眉头皱了皱。还好我的丧尸兵种全都是三阶，否则这一局肯定过不去。说不定。丧尸都得死不少。陈天看着那个人类领主遗留的兵种，脸色凝重。不同的兵种相互之间是能够克制对方的。比如这一局的兵种，居然是一种诞生于火焰之中的熔岩异兽兵种，能够喷出炙热火焰，温度极高，而火焰正好能够克制丧尸兵种，因此这一局战斗的比较吃力，不少丧尸都受了伤。要不是等阶压制，绝对要凉。看样子，以我目前的实力，还远远不是无敌的。丧尸兵种的数量还是太少了，陈天意识到了自己的短板。不过问题不大，要不了几天，我绝对就能拥有一支丧尸大军。陈天自信一笑，很快
，丧尸兵种击杀掉最后的一只熔岩异兽兵种。战斗结束，恭喜你取得了胜利，完成了本次地狱级新人领主训练。正在计算战斗评分，计算成功，恭喜你获得 S S S 评分，居然又是 S S S 评分。陈天有点意外，随即又一次拒绝了世界通告。而后，新的提示让陈天不淡定了，恭喜你。你今日在新人领主训练场内的总战绩已排行全球新人领主百强榜第一名，检测到你是首次进入全球新人领主百强榜第一名，你解锁了成就，问鼎全球，你将获得超级奖励。第十一章，一波肥，还能继续。一王者战戒，二初级太阳碎片，三初级兵种忠诚之心。王者战戒，只有真正的王者才有资格佩戴的战争之戒，仅限领主使用，佩戴后。四维属性正 100% 伤害负 10% 初级太阳碎片，阳光是世界上最美的光，它的碎片的光辉将会让你的全体兵种全属性正 30% 感恩阳光吧。初级兵种忠诚之心，将它埋藏在你领地的大地上，你领地内的所有兵种忠诚度全体直接增加10点，效果永久。死，这奖励给力啊！看完三样奖励的介绍，陈天根本淡定不了。王者战戒佩戴后，四维属性正 100%。伤害负 10% 直接把陈天的个人实力提升了一倍还多，爽歪歪！而初级太阳碎片就更厉害了，全体兵种全属性正 30% 这提升牛逼普拉斯！最刁的则是初级兵种忠诚之心，居然能够增加领地内的所有兵种忠诚度10点，传出去绝对让无数领主眼红的流口水。兵种忠诚度一直是困扰所有领主的难题，他们的初始忠诚度只有60点。一旦低于五十，就会抗拒领主的命令，甚至是叛逃、弑主。任何能够增加忠诚度的道具都是天价，而且通常有价无市，就算有钱都买不到。像初级兵种忠诚之心，能够增加领地内全体兵种的忠诚度十点，价值之大，根本无法估量。然而，这三样奖励还没有进行百倍增幅，增幅之后又该强大到何种地步呢？陈天深吸一口气，按耐住心中的激动，冲系统道。开始增幅，定，增幅成功，恭喜宿主获得王者战舰，定，增幅成功，恭喜宿主获得高级级太阳碎片，定，增幅成功，恭喜宿主获得高级兵种忠诚之心，至尊战舰。传说佩戴此戒的领主后来都成为了至尊，佩戴后四维属性正 300% 伤害负 50% 技能冷却负 50% 特殊能力无视探查，该能力可免疫一切探查。不会暴露任何信息。高级太阳碎片，阳光是世界上最美的光，它的碎片的光辉将会让你的全体兵种全属性正 100% 感恩阳光吧。高级兵种忠诚之心，将它埋藏在你领地的大地上，你领地内的所有兵种忠诚度全体直接增加30点，效果永久。系统，你是真低调。陈天直接竖起大拇指，百倍增幅以后，三样奖励全都比之前强大了三倍以上。随即。陈天力即将他们全部使用。至尊战戒佩戴之后，陈天的四维属性达到了400点。这种属性在一阶领主当中完全就是 bug， 就算是二阶领主，甚至是三阶领主都无法相提并论。高级太阳碎片悬挂在领地半空中，光芒万丈，犹如一颗迷你型的太阳。领地内的丧尸兵种沐浴在它的光芒下，全部全属性正 100% 一个个远比之前更加凶悍。领地内尸气滔天。高级兵种忠诚之心埋在领地地下，所有丧尸兵种忠诚度全部达到了90点以上，个个都是忠心耿耿。距离100点的满级忠诚度死忠也差不了多少了。一波肥啊！陈天暗暗感慨了一声，这一波的奖励带给陈天的提升堪称恐怖。当然了，这都是百倍增幅的功劳。随即，领主空间塔开始发放通关的奖励。你通过了地狱级新人领主训练，正在结算奖励。结算成功，恭喜你获得如下奖励：一、普通兵种口粮兑换券 X 3 2初级领地面积扩大券 X 3 3、新人领主训练区入场券 X 3奖励和上一次一毛一样，看样子评分一样，难度一样，通关之后的奖励都是固定的。陈天暗暗猜测。随后，陈天还和上一波一样，只增幅前两样。新人领主训练区入场券留着卖钱。定。增幅成功，恭喜宿主获得高级兵种口粮兑换券 X 3定，增幅成功，恭喜宿主获得高级领地面积扩大券 X 
，高级兵种口粮兑换券，使用后获得五百公斤兵种所需的高级口粮。高级领地面积扩大券，使用后领地面积增加一千平方米。未来沉淀的兵种只会越来越多，兵种口粮多多益善。至于领地面积，更是如此，全部使用。随即，沉天领地内丧失兵种最爱的新鲜血石，又一次增加了一千五百公斤，它的领地面积同样再次增加了三千平方米。做完这些，陈天取出来三张新人领主训练区 VIP 券。其他新人领主每天最多只能进入三次新人领主训练场，而陈天拥有每天仅限使用三次的新人领主训练区 VIP 券，他还能继续再进去三次。舒服，使用。陈天一声令下，下一刻，直接进入，使用新人领主训练区 VIP 券进入新人领主训练场，根本不需要训练舱，很方便。什么情况？龙人杰和李刚怎么直接走了？这俩人有事吧？貌似听到陈天这个名字，顿时就不淡定了。他们很慌，难道他们认识那个直接杀到全球新人领主百强榜第九名的陈天？不可能吧！这种大佬，他们俩也配认识？这倒也是。包厢内，众阔少一阵议论。就像他们说的，龙人杰和李刚两人听到突然杀到全球新人领主百强榜第九名的人，名字叫做陈天。这俩人顿时坐不住了，直接慌的一屁的撤了。突然，有人失声尖叫：“卧槽！你们快看，那个陈天大佬已经不是第九名，而是第一了！第一，死！”饭庄外，一辆千万豪车内，李校长，你觉得这个陈天是不是那个小子？龙仁杰满脸阴沉：“你觉得呢？你觉醒的可是 F 级领地和丧尸兵种，有多垃圾？你心里应该有数吧？我已经使用禁忌法术。”把你们俩的领地兵种做了交换，那小子就凭 F 级领地和丧尸兵种，他能够杀到全球新人领主百强榜第九名吗？李刚眼珠转了转，冷冷一笑，嘿嘿，我也这样认为。龙人杰点了点头，不过名字居然一模一样，而且都是今天刚刚觉醒领地的新人领主，太特马巧了，不是？龙人杰满脸不爽，行了，叫陈天的新人多了去了，只是巧合而已。走吧，我们去上次的会所压压惊，听说。里面新引进了一批精灵世界的小姑娘，今天我们玩的痛快，嘿嘿。李刚脸上露出淫笑，突然他见鬼了一样，眼睛睁得滚圆，死死盯着手机推送的领主空间塔的热点新闻，大叫一声：“操！这个陈天居然杀到第一了！”第十二章：此陈天非彼陈天，查无此人。什么？第一了？龙仁杰连忙抓过手机一看，顿时脸上阴沉的能够挤出水。马德。这个陈天怎么这么强？我得到了那小子的 S 级领地和一千名修仙兵种，就才杀到九十九名。这个名次，今天零点之前肯定会被人挤下来。这人居然先是直接杀到第九，现在又杀到第一，他又是什么级别的领地和兵种？难道是传说中的 SSS 级领地和十大至尊兵种之一？龙人杰顿时有种深深的挫败感，嫉恨瞬间拉满。就算不是传说中的 SSS 领地和至尊兵种，估计也相差不远。这个陈天。只要成长起来，必将成为一方巨情。李刚满脸惊骇，只是他叫什么名字不好，偏偏也叫做陈天，真特马晦气。李刚感觉很难受，看着“陈天”这两个字，他心里怎么都踏实不了。龙仁杰也一脸吃屎的表情，操，简直特马的二了狗！这人为什么也叫陈天？干！龙仁杰忍不住破口大骂。算了，无所谓，死陈天非比陈天，只要七天以后。龙少，你在一阶战区找到陈天那小子，亲手宰了他，我们俩心里的石头就算彻底落地了。李刚眼神中闪烁着阴毒的色彩。你放心吧，七天以后，陈天那小子必死无疑。要不是因为领主空间的保护机制，何须等到七天之后，他今天就得死。龙人杰满脸冷笑。那我提前预祝龙少彻底解决心头大患。李刚满意一笑。错，陈天那小子算什么心头大患？他不配。别忘了。他只是 F 级领地和丧尸兵种的垃圾，又是一个屌丝。七天后，他的兵种连特马一百个都不可能达到。而我不但是 S 级领地和修仙兵种，更是什么都缺，就是不缺钱。七天时间，我的兵种至少能够突破一万大关。到时候我杀他，就和杀鸡没有区别。他和我比起来，就是一坨屎。龙仁杰自信满满的一阵叫嚣，哈哈，这倒是。李刚使劲点头，深感赞同。陈天。全球新人领主百强榜第一，这要巧的吗？难道是同一个人？不可能。
，不可能，绝对不可能！那家伙明明只是最差劲的 S 级领地和吊车尾的丧尸兵种，他怎么可能能够先是直接一举杀到全球新人领主百强榜的第九，然后又直接问鼎第一名呢？这根本是不可能的事情啊！对，就是不可能，只是因为巧合，两个人的名字一模一样而已。一间充满少女芬芳气息的闺房内，响起一连串女孩子的惊呼声。不是别人，正是穆佩瑶。她也刚刚看到了全球新人领主百强榜的新闻。一个叫做陈天的新人领主，先是一举杀到第九名，而后又直接登顶第一名，直接把他吓了一跳。一开始，他忍不住下意识的认为这个陈天就是他认识的陈天，但是理智告诉他，绝对不可能是同一个人。那家伙的名字居然和这个突然出现的神秘天骄一样。可真够巧的，可惜名字虽然一样，天资却差了十万八千里啊！穆佩瑶忍不住感慨一声，随即她摇摇头，将这事抛在脑后，似乎是想起了什么不好的事情，俏脸上闪过浓郁的厌恶和愤怒。该死的龙人节不就是觉醒了 S 级领地和修仙兵种吗？有什么了不起？居然敢夸下海口，要在半个月以后的全国新人领主大赛上拿下冠军，然后当众向我求婚？你也配？穆佩瑶银牙咬的咯咯作响。他恨不得能够亲手宰了龙人杰，他从小一起长大的最好的姐妹，被龙人杰活活玩弄致死，不但没有受到任何惩罚，反而妄想再把他娶到手，简直畜生他妈给畜生开门，畜生到家了。穆佩瑶绝不可能接受。陈天，七天以后，龙人杰那个人渣肯定会在一级战区击杀你，到时候希望你能给我带来一个好消息，用那颗生化高爆手雷直接把他炸死。穆佩瑶捏着粉拳，暗暗祈祷陈天。一定要做到。同一时间，陈天登顶全球新人领主百强榜第一，也在全球范围掀起惊涛骇浪，不知道吸引到了多少注意。快，立刻给我想办法确定这个陈天到底是谁，还有收集他的一切信息。啧啧，全球新人领主百强榜第一啊，又一尊天骄现世了。八嘎，陈天这个名字显然不是我大贵子国人，难道又是那个东方大国的天骄？凭什么？该死！该死啊，阿西吧，这位陈天天骄绝对是我斯密达国的天骄，嘿嘿，法克，东方居然又有人问鼎全球新人领主百强榜第一了，这可不利于西方的发展啊！这一刻，全球都震动了，各种论坛、贴吧、微博、视频 App 等，到处都是关于陈天的话题，热度无双，戏子的屁事通通被压到了看不见的角落，只有关于陈天的新闻牢牢占据头版头条。所有人都无比好奇，陈天到底是谁？到底是哪个国家的天骄？到底觉醒了什么级别的领地？又是什么兵种？可惜，全球新人领主百强榜只显示上榜之人的名字，关于其他信息一概没有。就算是领主空间塔协会，也没办法通过领主空间塔找到任何其他信息，因为他们拥有的关于领主空间塔的探查权限居然全部失效了，根本无法通过领主空间塔。窥视陈天的领地和兵种的具体信息，包括陈天在新人领主训练场的具体情况。这自然是因为陈天佩戴了至尊战戒，他的特殊能力无视探查，免疫一切探查，不会暴露任何信息。因此，无数人费了九牛二虎之力，愣是除了名字，再也找不到任何其他的关于陈天这个全球新人领主百强榜第一人的信息。当然了，有很多人决定从名字入手，但是。当他们看到陈天的 F 级领地和丧尸兵种，直接就排除了，结果只能是找到死，也休想找得到了，完全是查无此人，没办法，谁也万万想不到，只有 F 级领地和丧尸兵种的陈天，就是全球新人领主百强榜第一人的陈天啊！第十三章，半神，这可真是奇了个大怪，全程碾压，轻松通关，龙国，帝城，中书店，一座古典花园内的池塘旁。一名仙风道骨的老者正在垂钓，在他身后有着一群气势非凡的人物。如果有龙国普通人在现场，肯定立即就能认出来，这些都是龙国的首脑。他们所有人都对老者极为恭敬，不难想象这位老者的身份何等可怕。你们来找我是想问问，那位突然占据了全球新人领主百强榜第一人的陈天，是不是我们龙国的新人领主，对吧？不多时，有鱼儿上钩了。老者哈哈一笑，起竿收鱼。回头问了一句：“是啊，莫老，请莫老解惑。您是我们龙国唯一一位突破时间领主桎梏、达到半神境界的存在，只有您能够确定了。”“是啊，幸苦莫老动用神力，确定陈天到底是哪国天骄吧。”
，十年一届的百世界新人领主争霸赛将于一百天后正式开始。我们龙国只有三个名额，现在已经确定了两人，还有一个名额始终没有找到合适人选。如果陈天是我们龙国天骄，那么这最后一个人选也就有了。然后我们就可以动用一切力量找到他，全力培养他，也好让他在大赛上为我们龙国取得好的成绩。众首脑纷纷笑道：“嗯，你们的想法很不错。”老者捋了捋胡须，微微点头。不过。很遗憾，你们来之前我就已经试过沟通领主空间塔，查探那位小娃娃的信息。可惜除了姓名，同样是一无所获。啊，这样啊，好吧。众人不免遗憾。莫老是龙国唯一一位突破十阶领主桎梏、达到半神境界的存在，说是龙国第一人都不为过，连他都无法查探，那其他人就更不用想了。看来是没办法确定了。而就在众首脑无奈决定放弃的时候，你们也别失望。我虽然不能确定他到底是不是龙国人，但是我已通过占卜之术观测到我们龙国气运突然呈现井喷之势，这是大祥之兆，这说明我们龙国就要迎来一飞冲天的时代。就算全球新人领主百强榜上的陈天不是我们龙国人，你们也不用失望，我们龙国已经有绝世天骄现世，国运是不会骗人的。老者微微笑了起来，国运井喷，一飞冲天，绝世天骄，好啊，太好了呀！众首脑全都大喜过望。莫老，那么关于我们龙国的绝世天骄，您还有其他的发现吗？根据占卜之术反馈的信息来看，在半个月后的全国新人领主大赛上，他就会出现。莫老接着微笑道：“到时候他会碾压所有人，正好把百世界新人领主争霸赛的最后一个名额给他，实至名归。”谢莫老指点。众首脑纷纷赞同。片刻后，他们告辞离开这里。莫老的眉头微微皱了起来。奇怪，真是奇怪！以前也不是没有过，通过沟通领主空间塔查探一些小辈的信息，通常一查就能查到，一览无遗。偏偏关于这个陈天的信息是一点都查看不到，真是怪了。莫老表示无法理解，实在想不通到底是怎么回事。这自然也是因为陈天佩戴了至尊战戒，他的特殊能力无视探查，免疫一切探查，不会暴露任何信息。哪怕是莫老这种突破十阶领主桎梏。达到半神境界的存在，也不能例外。还有更奇怪的，莫老嘴角微微抽搐了几下。根据占卜之术反馈的信息，那位突然出现，让龙国气运井喷的绝世天骄，似乎领地和兵种全部都是下下品。这可真是活久见了。难道那位天骄就凭下下品的领地和兵种，就能让堂堂龙国的气运井喷达到一飞冲天之势，而且还能在半个月后的全国新人领主大赛上碾压所有人？这不科学啊！莫老心里很猛，这事他也同样想不通是为什么。难道是我的占卜之术出了问题？不错了，不应该啊！我连续补了三次，结果都是一样，不会错的。国运的异变的确是那位神秘天骄造成的，他的领地和兵种也的确就是下下品。占卜之术显示，他在大赛上也的确能够碾压所有对手，只是以他的领地和兵种，他怎么可能能够做到这些事情呢？这可真是奇了个大怪了啊！此时此刻，莫老有种感觉，那就是他这辈子都没有像现在这样困惑过，脑子里满满都是问号，实在想不通怎么会这样，完全找不到合理的解释。算了，不想了，半个月后谜底就能揭开了，到时候应该就能够知道为什么了。莫老苦笑着摇了摇头，继续垂钓。陈天并不知道，他只是问鼎了全球新人领主百强榜第一，不但震动了全球，而且还惊动了众中枢首脑。甚至连龙国唯一一位突破十阶领主桎梏、达到半神境界的存在莫老，都因为他而倍感困惑了。此刻，陈天已经将三张新人领主训练区 VIP 券全部用掉。至此，他今天一共进行了六次新人领主训练，比其他所有新人领主都多了三次。这三次，陈天同样是选择与地狱级的虚拟领主对战。而随着陈天得到至尊战戒，再加上领地内有了高级太阳碎片，整体实力。比之前何止强了一倍，这三次陈天已经能够全程碾压了，而且都很轻松。这三次的通关奖励，同样每次都是普通兵种口粮兑换券 X 3初级领地面积扩大券 X 3新人领主训练区入场券 X 3陈天还和之前一样，只增浮钱两样。新人领主训练区入场券则继续留着卖钱。旋即，陈天领地内的丧尸兵种最爱的新鲜血石，又增加了 4,500 公斤。领地面积增加了 9,000 平方米。
，一共累积了15张新人领主训练区入场券。按照领主空间塔协会的价格，这券每张 1,000 万领主币，加起来那就是一亿五千万领主币的巨款，可以买很多很多的一阶兵种召唤卡了呀！陈天不由咧嘴一笑，随即直奔领主空间塔的交易大厅。第14章新人领主拍卖大会，三种新型特殊丧尸兵种。先生你好。我们领主空间塔协会交易厅的确回收新人领主训练区入场券，但是价格的话，每张只有九百万领主币。交易大厅内，陈天找到了一名工作人员，说明来意。工作人员立即向陈天报出了价格：怎么才九百万？你们不是卖一千万一张吗？陈天眉头一皱：先生，是这样的，我们领主空间塔协会也需要赚钱，希望你能理解。而且，新人领主训练区入场券。只有我们领主空间塔协会有权利回收，你直接卖给其他人可是违法的。工作人员笑道：“好吧，你们协会可真黑。”陈天撇了撇嘴，随即把15张新人领主训练区入场券递给工作人员，全卖了。好的，先生，请稍等，马上为您结账。工作人员立即把15张新人领主训练区入场券收好，随后一阵操作，递给了陈天一张纯金打造的卡片。上面雕刻着一座领主空间塔，先生，这是一张我们领主空间塔协会发行的领主金卡，只有身家超过一亿领主币的富豪领主才有资格办理。您卖掉了15张新人领主训练区入场券，一共获得1亿 3,500 万领主币，已经全部存放在这张金卡之中。对了，先生，凭借这张领主金卡，您将有资格参加我们州城领主空间塔协会，在三天后举办的新人领主拍卖大会，地点就在这里。工作人员毕恭毕敬，微笑说道。新人领主拍卖大会，行，我知道了。陈天点点头，记住了这件事。新人领主拍卖大会通常都会出现很多好东西，不可错过。看样子这些钱还不能乱花啊！陈天喃喃一声，否则三天后的新人领主拍卖大会，就算遇见了好东西，怕是也根本拍不到。F 级领地每天最多只能召唤一百名兵种，我今天已经召唤了二十个，那就再买八十张一阶兵种召唤卡。剩下的钱全部攒起来。陈天想了想，有了计划，随即在工作人员手里购买了80张一阶兵种召唤卡。一阶兵种召唤卡每张100万领主币， 1亿 3,500 万领主币，直接花掉了整整 8,000 万，还剩下 5,500 万，全部使用。随即，陈天的领地内出现了80只一阶普通丧尸兵种。叮，检测道速主领地内有80只丧尸兵种，可进行增幅，是否进行百倍增幅？是，陈天自然不会拒绝，直接同意。定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶迅捷丧尸 X 2 0定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶力量丧尸 X 2 0定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶肉盾丧尸 X 1 5定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶双头犬丧尸 X 1 0定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶巨型蟑螂丧尸 X 5定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶马基尼丧尸 X 3定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶三角兽滴漏者丧尸 X 2定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶舔食者丧尸 X 2定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶掘墓者丧尸 X 2定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶暴君丧尸 X 1卧槽，舔食者，掘墓者。暴君，陈天眼睛狠狠一亮，这一波居然又得到了三种新型特殊丧尸兵种，而且都是丧尸兵种之中大名鼎鼎的狠角色。舔食者丧尸，浑身无皮的恐怖怪物，有着长长的利爪，大脑直接暴露在外，行走时拖动两米长的舌头，拥有优秀的弹跳力和爆发力，没有视觉，但听觉异常发达，战斗能力极其出众。掘墓者丧尸能够渗透到地下作战的可怕兵种，本就是毒性极强的节肢动物。受到丧尸病毒感染后，变异成不规则突变体，毒性更加可怕，喜好生存在地下，捕食时从地下钻出来，发动奇袭，以剧毒杀伤敌人，而且还拥有恐怖的吸血能力。暴君丧尸，丧尸兵种当中的绝对王者，拥有巨大体型，肌肉异常发达，防御、力量、生命力、战斗力极其强大，恐怖外表下隐藏了不为人知的恐怖杀戮技巧。每个暴君丧尸兵种都具有特殊的恐怖能力，据说当敌人听到他咚咚。咚的沉重脚步声时，距离死亡也就不远了。牛逼啊！看完舔食者、掘墓者、暴君这三种丧尸兵种的介绍。
。陈天很是激动，连忙内侍领地，一睹他们的风采，真特马吓人。就算陈天生为他们的领主，都有种渗人的感觉，实在是他们的脉象太过狰狞，尤其是暴君丧尸，给人极强的压迫力。领地内的所有丧尸兵种，居然隐隐以他为尊，不愧是丧尸兵种当中的绝对王者。这一波下来。新人领主训练场里的地狱级虚拟领主肯定更加不够看了。陈天淡淡一笑，没有这八十只丧尸兵种的时候，陈天就能碾压训练场里的地狱级虚拟领主。现在又多出了八十只丧尸兵种，尤其是还有舔食者、掘墓者、暴君这三种丧尸兵种当中的狠角色，甚至是王牌。陈天的实力至少提升了好几倍，训练场里的地狱级虚拟领主肯定更弟弟了。龙人劫七天以后就是你的死期。陈天脸上闪过狠厉之色，从陈天觉醒领的到现在，也就过去几个小时而已。他的实力已经天翻地覆，就算龙人杰是 S 级领地和修仙兵种，就算他是不差钱的富二代，他的成长速度也绝对比不过拥有百倍增幅系统的陈天。至少，陈天能够拥有三阶兵种，而龙人杰无论如何都不可能有。因此，七天后，陈天对于杀死龙人杰报仇雪恨，信心十足。对了。马基尼丧尸能够使用热武器，这个必须得安排上。一共四只马基尼丧尸，给他们买什么武器好呢？陈天想了想，很快有了主意，随即找到一名工作人员，给我来四挺加特林。不，五挺。第十五章，高级版魔改加特林机枪，风光一次。好的，先生，请稍等。很快，工作人员拿来五张和一阶兵种召唤卡类似的东西，先生。这是五张普通版附魔加特林机枪巨献卡，一百万领主币一张。我们领主空间塔协会只有这一种加特林，您使用后就能够在领地内具现加特林机枪了。工作人员解释道：“好的，转账吧。”陈天取出领主金卡，完成付款，随即将五张加特林机枪巨献卡用掉。领地内顿时出现五挺普通加特林机枪，普通版附魔加特林机枪拥有五根枪管的传统机枪。每分钟可发射一千发普通子弹，使用寿命一亿发子弹。注：附带有魔力的热武器，不需装填子弹，使用寿命到达极限后自动报废。每分钟一千发，寿命一亿发，还行。那么增幅以后呢？陈天点了点头，随即让系统进行增幅。叮，增幅成功，恭喜宿主获得高级版魔改加特林机枪 X 5高级版魔改加特林机枪拥有99根枪管的传统机枪，每分钟可发射10万发穿假震爆子弹。使用寿命一百亿发子弹，注：附带有魔力的热武器，不需装填子弹，使用寿命到达极限后自动报废。卧槽，每分钟十万发，还是穿甲阵爆子弹，这谁顶得住？陈天有种受惊的感觉。四只马基尼丧尸有了高级版魔改加特林机枪，战斗力恐怕不会比暴君丧尸差了。陈天不由咧嘴一笑，丧尸兵种们的整体实力又提升了不少。至于多出来的那挺高级版魔改加特林机枪。自然是陈天给自己准备的，等明天到了训练场里，再好好试试他们的威力。陈天颇为期待，已经快中午了，该回家了。陈天看了眼时间，从早上觉醒领地到现在，不知不觉都快中午12点了。再不回家，爸妈和妹妹肯定要等急了。陈天的爸妈和妹妹，自然是这个世界原主的爸妈、妹妹。陈天在地球很小就失去了父母，从小没怎么体会到父爱和母爱，但是。穿越到这个世界大半年，原主的爸妈对陈天疼爱有加，无微不至。陈天彻底的感受到了父爱和母爱的温暖，已经把二老和妹妹当成了至亲一家人，毫无违和感。不过今天是个特殊的日子，就这样空着手回去也不太好啊。陈天的父母年轻时觉醒的领地和兵种不佳，根本没有发展空间，最终成为了工薪阶层，辛辛苦苦也只能勉强维持一家人的温饱，挣扎在这个世界的底层。在左邻右舍、亲戚朋友眼里，基本没有什么存在感。父母最大的梦想就是陈天和妹妹能够觉醒出高品级的领地兵种，让一家人扬眉吐气。原本陈天的确做到了，但是却被龙人杰和李刚夺走。S 级领地和修仙兵种沦为了 F 级领地和丧尸兵种。好在陈天榜定了百倍增幅系统，不但有了报仇雪恨的希望，甚至还一举问鼎了全球新人领主百强榜第一。前途一片光明，人争一口气，佛争一炷香。今天我就让爸妈、小妹好好的风光一次。陈天低语一声，看了一眼领主金卡的余额，五千万领主币。新人领主拍卖大会三天后举办，这几天就算光卖新人领主训练区入场券
，我也能挣好几亿。这五千万先花了再说吧。”陈天推翻了之前攒钱参加拍卖会的决定，随即，陈天来到交易大厅里的座驾专区，找到一名工作人员：“你们这里的座驾都是什么价位？种类全吗？”这个世界。虽然是地球的平行世界，各国历史版图一毛一样，但是由于领主们觉醒的兵种五花八门，导致现实当中也出现了种种奇幻的东西。比如座驾就有仙侠系、魔法系、异兽系、机甲系等等种类。先生，我们领主空间塔协会出品的座驾全部主打高端精品，任何种类都有，价位在100万至10亿领主币不等。请问您需要哪一种？年轻貌美的座驾女销售笑道：“我要 1,000 万价位的。”四辆，陈天现在只有五千万领主币，父母、小妹还有自己，一人一辆，那就是四千万。再帮我兑换一千万现金，这最后一千万现金留着给父母、小妹零花。死，先先生，好好的。美女座驾销售顿时不由猛吸凉气了，眼前的男生也就十七八岁的样子，穿的普普通通，居然这么大手笔。果然，真正的豪门阔少都是很低调的。他直接把陈天当成了低调的阔少，随即毕恭毕敬问道：“先生，请问您具体需要什么种类的千万级座驾呢？”“嗯，一辆仙侠系的飞剑座驾，一辆植物系的鲜花座驾，一辆魔法系的飞毯座驾，再来一辆科技系的超跑吧。”陈天想了想，吩咐道：“穿越过来大半年，陈天发现，老爸陈一海经常浏览关于仙侠系的飞剑座驾的新闻，而老妈李兰在马路上遇见植物系的鲜花座驾。”总是忍不住多看几眼，小妹陈淼淼则是不止一次在陈天面前憧憬着，她长大了一定要给自己买一辆魔法系的飞毯座驾。不过现在不用等她长大了，陈天直接根据父母、小妹的喜好全部安排上。至于科技系的超跑，这自然是陈天给自己安排的了。作为曾经的地球男人，内心总是有一股抹不掉的特殊情节。很快，美女销售按照陈天的要求，拿来四张千万级座驾具现卡。以及整整一千万的现金，陈天将现金收进领地，完成付款，又在交易厅给父母小妹购买了一些其他礼物后，这才走出了领主空间塔。叮，增幅成功，你的千万级科技系超跑具现卡增幅至十亿级科技系超跑具现卡，十亿级科技系超跑具现卡激活后，你将得到一辆十亿级科技系超跑，可在现实世界与领地内使用。激活，轰！陈天身前的街道空地上。一辆炫酷、狂野、充满未来科技感的超级跑车陡然出现，顿时引起了一大群人的围观。第十六章：惊现神豪，开着十亿座驾回家。死，确认过眼神，这是全球最顶配的科技系超跑座驾，至尊幻影，售价十亿领主币一辆。卧槽，十亿领主币一辆，这也太特玛贵了啊！惊现神豪，这座驾帅爆了呀！小哥哥，求认识。求交往，小哥哥，这是我的号码，一定要打给我啊！小哥哥，带我一程好吗？你去哪我都顺路。现场顿时响起一大片的惊叹声，甚至不少女生直接和陈天疯狂套近乎，暗示满满。陈天自然不甩他们，很快驾车疾驰离开。周城，清溪小区，修建于三十年前，如今已经沦为老破小，不过依然居住着上万居民。今天，小区大门处。格外热闹，挤满了小区居民，人们不时能够看到一辆辆崭新的座驾开进小区，每一辆都引起阵阵赞叹。这些座驾最低都是十万领主币起，甚至偶尔还能见到百万甚至百万以上领主币级别的座驾。每一辆座驾都代表着它的主人觉醒出了不错的领地或者兵种，在国家手里免费领取到了座驾奖励。这是龙国给予民众的一项福利，只要能够觉醒出不错的领地或者兵种。就能免费领取一辆座驾，领地兵种的品级越高，所能领取的座驾也就越贵重。当然了，太差劲的领地和兵种，比如 F 级、一级领地，那就不用想了。突然，一辆 G 标的科技系高档越野车开了过来，人们顿时炸锅了。我的天 ，G 标的科技系 SUV 座驾最便宜都要500万领主币啊！这是谁家孩子领到的？厉害啊，厉害！这哪里是厉害啊？这是超级超级厉害，这还是咱们小区第一个把五百万以上的座驾开回来的天才，是老李家的儿子李有德。哇，老李两口子这回可算是长脸了呀、啊！老李两口子养了个好儿子，到处都是赞叹羡慕的声音。刷
。人群中，陈天的父母陈义海和李兰夫妇，以及陈天的小妹陈淼淼，都脸色变得不自然了。李有德是陈天姐楼上邻居的儿子，这家人几乎每天都在家里拍篮球、跳绳等，搞得陈天一家深受其害，不得安宁。陈天和父母、小妹没少找他们理论，但是根本没用，反而越理论，他们家就越变本加厉，因为这事。两家关系很僵，现在李有德居然开回来了一辆五百万以上的座驾，看样子觉醒的领地和兵种非同小可。这家人以后肯定更嚣张了。陈义海和李兰夫妇以及小妹陈淼淼读心里滋味莫名，看了看时间，眼看着都要晌午了，还没见到陈天回来，他们顿时想到了一种可能，那就是陈天的成绩肯定不理想，小区门口人太多，暂时不好意思回来。每年小区里成绩差。无法领取到座驾的新人领主都是这样，等门口人散了才悄悄回来。咱们回家吧。陈义海和李兰夫妇二人都脸色有些黯然。爸妈，没事的，就算我哥真的成绩不行，还有我呢。陈淼淼昂起脑袋，认真的说道：“他今年十六岁了，再过两年就能觉醒领地了。嗯，淼淼这么棒，肯定能觉醒出好成绩。”陈义海和李兰笑了笑，随即一家三口人就要回家。而就在这时，那辆季标的科技系 SUV 座驾拦住了他们，车窗摇下，露出李有德一家三人戏谑的笑脸。哟，这不是我家楼下的好邻居吗？好像你家儿子啥玩意都还没开回来吧？怎么等不下去了？你们看看，我家儿子一不小心就开回来一辆五百万的座驾呢，太给我们两口子长脸了。你们家儿子到现在还没回来，恐怕他应该真的啥玩意都开不回来了。难怪你们等不下去了。要是我们儿子也这样，我们也等不下去啊。太丢脸了，不过希望你们也别难过，毕竟这个世界上的废物还是挺多的。正好你们儿子也是其中之一，习惯就好。李有德的爹妈都满脸皮笑肉不笑，一阵嘲讽。刷，陈义海和李兰夫妇的脸色顿时变得煞白。你们是吃屎吃多了吗？少在我们面前放屁，有多远滚多远。两口子气得够呛，立即毫不客气的回击，可惜却显得很苍白无力。闭嘴，你们闭嘴。我哥才不是废物，陈淼淼也立即跟着张牙舞爪的反驳他们。哈哈，陈淼淼，你确定你哥陈天不是废物？李有德嘴里发出狂笑，一脸傲慢。我和你哥都在州城九中，他觉醒的成绩我可是一清二楚。你想不想知道啊？闭嘴，我才不稀罕让你说。陈淼淼双手掐腰，小脸气得鼓鼓的。哼哼，你不让我说，我偏要说，我就是要让大家都知道。你哥到底是个什么货色？李有德的意急了，随即冲周围看热闹的吃瓜群众笑道：“诸位邻居们，大家应该也想知道陈天的成绩吧？想啊，你快说说看！哈哈，那小子现在还没回来，肯定成绩很垃圾。可笑的家伙，就算成绩不行，该回家还是要回家的呀。难道不回家就不会丢人了吗？”呵呵，现场的吃瓜群众都一片哄笑。这些混蛋！这一刻。陈天的父母陈义海和李兰夫妇，以及陈天的小妹陈淼淼，全都难受极了。陈天他只觉醒出了 F 级领地和下水道的丧尸兵种，还是我们学校今年唯一的一个 F 级，他就是一个彻头彻尾的废材。而我李有德不但觉醒出来的是 B 级领地兵种，更是前途无限的机甲兵种。李有德大声说道，嘴巴都快笑歪了。什么 F E F 级？转瞬间，陈天的父母小妹看起来都失魂落魄了一样。而就在这时，一辆价值十亿领主币、全球最顶配的科技系超跑座驾“至尊幻影”缓缓行驶了过来，轰轰，低沉厚重的发动机咆哮声顿时吸引了所有人的注意。第十七章，震撼全场，一人得道，鸡犬升天，死！这是至尊幻影，全球最顶配的科技系超跑座驾。卧槽，至尊幻影，这可是价值十亿领主币的科技系最强超跑座驾。什么？价值十亿领主币！我的妈呀，这也太屌了呀！难怪看起来比李有德的五百万 SUV 座驾牛逼了无数倍。天哪，这么屌的座驾怎么会开到我们小区？难道是谁家的孩子觉醒成绩太强，领取到了这种座驾？我靠，那他岂不是要上天？小区大门处顿时响起大片的惊叹，所有人的目光都被至尊幻影吸引，一个个脸上全是浓郁至极的羡慕。十亿级座驾是他们这辈子都想都不敢想的，操！怎么可能？怎么会这样？李有德一家顿时嘚瑟不起来了。
，尤其是李有德，如同吃屎一样难受。他原本能够凭借领取到了一辆价值五百万零主币的 G 标科技系 SUV 座驾，成为整个小区最靓的仔，而现在随着这辆至尊幻影的出现，他直接屁都不是了。就连曝光陈天只是一个觉醒了 F 级领地和丧尸兵种的废物，都没有引起任何他想要的结果，连一个嘲讽陈天的都没有。而下一刻，至尊幻影稳稳停下，车门打开，一名剑眉星目、颇为帅气的少年出现在所有人眼中，自然正是陈天。咔！现场顿时如同打开了时间停止一样，瞬间变得一片寂静，每个人都嘴巴张成了 O 型，满脸的难以置信。不过很快。所有人回过神，整个现场再次炸锅。天哪，是陈天，全是陈天！陈天竟然把十亿极座架开回来了，老陈两口子要翻身了呀！是啊，他们家出笼了呀！老李家刚才还在炒辱陈天一家人，结果现在人家陈天把十亿极座架都开回来了，他们家的脸怕是都被打肿了吧？哼，那就是一家狗眼看人低的小人，尤其是那个李有德。既然说陈天觉醒的只是 F 级领地，他完全是在放屁。<笑>那家伙肯定是在胡说八道。陈天要是觉醒的只是 F 级领地，怎么能够开回来十亿级座驾？啧啧，陈天的天赋怕是要逆天了呀。对了，我想起来了，全球新人领主百强榜第一名的天骄就叫做陈天，难道就是老陈家的儿子吗？卧槽，卧槽，卧槽，很有可能啊，不然。他怎么能开的回来十亿级座驾？死！那岂不是说我们这个老破小小区诞生了世界第一天骄？小区内的居民在这一刻全都无法保持淡定了，尤其是想到全球新人领主百强榜第一名也叫做陈天之后，内心的震撼、骇然更是一发不可收拾。陈天，怎么会是你？不可能，不可能，绝对不可能！当看到至尊幻影的主人竟然是陈天之后，李有德一家三人。全都瑟瑟发抖了，他们实在无法接受这种事实，内心恐惧的批爆。当听到大家纷纷猜测，全球新人领主百强榜第一名的神秘天骄可能就是眼前的陈天，他们更是差点吓得直接昏死过去，无独有偶。此刻同样差点要昏过去的，不止李有德一家三人，还包括陈天的父母陈一海、李兰以及小妹陈淼淼。不过他们是幸福的发昏。老头子，快让我掐一下，钥匙疼。那就不是做梦。说着，陈天母亲李兰在陈天父亲陈一海腰上捏起一块肉拧了拧，死，疼疼疼，真的，是真的，不是梦。陈天父亲陈一海连忙说道：“爸妈，小妹，我回来了。”陈天有点哭笑不得，摇摇头笑道：“哥，你太牛了，从现在开始，你就是我的偶像。”小妹陈淼淼立即飞快跑到至尊幻影前，这摸摸，那挠挠，俨然成了一个好奇宝宝。陈天的父母陈一海、李兰也走了过来，老两口深深地看着陈天，脸上的自豪无论如何都掩盖不住。小天，你好样的！千言万语到了两口子嘴边，只剩简简单单的几个字。爸妈、小妹，我给你们每人都买了一样礼物，本来打算到家再给你们的，既然在这遇见了，那就现在给吧。陈天说着，取出了的三张千万级座驾具现卡，按照父母、小妹的喜好，分别递到他们手中。爸妈、小妹。你们只要把他们激活，就知道这是什么礼物了。”陈天笑道。“好的。”父母、小妹连忙把三张千万级座驾具现卡全部激活，顿时，父亲陈一海身前出现了一辆灵光闪烁的仙侠系的飞剑座驾，母亲李兰身前则是一辆植物系的鲜花座驾，花团锦簇，花香扑鼻。而陈天的小妹陈淼淼面前，也出现了一辆魔法系的飞毯座驾，散发着魔幻的气息，清一色都是千万级。现场所有小区居民全都直咽口水，无不羡慕的眼睛都发直了。小天，你这礼物好啊，简直好极了呀！父亲陈一海和母亲李兰立即开心的像个孩子，合不拢嘴。哥，我爱你！小妹陈淼淼大叫一声，连忙跳到了魔法系的飞毯座架上，在小区门口一阵翻飞，小脸兴奋的红扑扑的，像是熟透了的苹果。这一刻，陈天的三位至亲全都幸福到了极致，他们直接成了小区内。所有居民羡慕的对象，我们家要是也有陈天的这样的人物该多好啊！所有居民心里都滋味莫名。片刻后，陈天一家四口离开这里回家，大门口爆发出阵阵惊叹：“一人得道，鸡犬升天，老陈家以后将是我们所有人都再也高攀不起的豪门了、啊。”
。是啊，要是早知道陈天那小伙子能这么出息，我绝对提前把我女儿给他当女朋友。难道现在不行吗？呵呵，人家开的是十亿级座驾，就连送给家里人的座驾都是千万级。你觉得人家还能看得上我女儿吗？呃，这倒也是。第十八章惩罚，承认，当年之辱。话说。这里有德一家嘚瑟不起来了吧？人家陈天一句话，他们全家都得跪在大门口，连跪三天三夜都不能起来呢。啧啧，好丢脸，好可怜啊！哈哈，这是他们活该，不就是开了辆五百万的座驾吗？有什么了不起的？不但不把陈天一家人放在眼里，还狠狠地羞辱人家父母和小妹。陈天惩罚他们跪在这里三天三夜，也是他们咎由自取。所以说，人外有人，天外有天，做人一定要低调，不然后悔都来不及。同一时间，现场不少人也都不停的冲离有德一家三口，指指点点，各种幸灾乐祸，就像他们说的那样。此时，离有德一家三口全都跪在地上，根本抬不起头。正是因为陈天在离开前，留下了一句话：“李有德，如果你不想在七天以后死在领主空间里的一阶战区，那就和你爹妈在这里跪三天三夜。”李有德一家三口顿时就跪了，根本连个屁都不敢放。完全没有质疑陈天这句话的分量的想法，没办法。首先，陈天吉有可能就是全球新人领主百强榜第一人的绝世天骄，他们根本惹不起。就算不是，就凭陈天能够开得起十亿级座驾，外加能够送给家人一人一辆千万级座驾的财力，他要在七天以后的新人领主保护期结束时，杀掉李有德也绝对没有任何难度。这样一来，李有德一家三口只能乖乖跪稳，再也嚣张不起来了。陈天这个该死的东西，明明觉醒的就是 F 级领地和丧尸兵种，他怎么可能是全球新人领主百强榜第一人的绝世天骄？还有他的座驾是怎么回事？就算他把那颗从龙少手里坑的初级领主潜力丹，以及他手里的一阶兵种召唤卡全部卖掉，顶多也就一亿多的领主币，他哪来的这么多钱买价值十个亿的座驾？还给他家里人都买了三辆千万级座驾，他到底是怎么做到的？此刻，李有德心里满满都是问号，整个人难受极了。可惜这些问题，他这辈子都想不明白，只能按照陈天的要求，丢人至极的和爹妈一起在这里跪得稳稳的。哥，你刚才太霸气了！李有德一家欺负我们家这么多年，你让他们一家跪在大门口，我都快爽裂开了。嘻嘻，家里小妹陈淼淼手舞足蹈，眼睛里满满都是对陈天的崇拜。你这丫头，别缠着你哥了，快去写作业。父亲陈一海和母亲李兰笑道，二老一点都不反对陈天的做法。心里也是别提多么痛快，他们家饱受李有德一家人的噪音折磨已经很多年，现在终于能够狠狠出一口恶气了。小天，你今天真是让爸妈长大脸了啊！两口子仔仔细细的打量着陈天，都有种望子成龙的梦想实现了的感觉，超级幸福。不过，李有德说你觉醒的领地只是 F 级是怎么回事？他说的是真的吗？是真的，我觉醒的领地的确是 F 级。陈天笑道：“哈哈，爸妈，你们也不用难过，虽然是 F 级。”但是我的领地情况有些特殊，不会比任何人差的。看到父亲陈一海和母亲李兰听到 F 级领地，明显变得难看的脸色，陈天又笑道：“安慰二老，百倍增幅系统太过惊世骇俗。”陈天不能说出来，这是他最大的秘密，只好这样半真半假的说了一句谎。二老脸色这才好看了很多。随即，他们又问道：“小天，今天那位突然登顶全球新人领主百强榜第一的神秘天骄，真的是你吗？”说完。二老全都目光炯炯地看着陈天，他们的脸色明显都变得非常紧张，包括旁边假装在写着作业的陈淼淼也连忙竖起了耳朵。是我，陈天想了想，决定实话实说。哈哈，好，好儿子，小天，你太棒了！二老立即忍不住一阵大笑。哥，你真牛，你真不愧是我陈淼淼的大哥，你成功得到了我这个妹妹的认可。陈淼淼也跟着老气横秋地说了一句：“爸妈。”小妹，虽然是我，但是人怕出名猪怕壮，你们自己知道就好了。出去以后，有人问起，绝对不要承认。人心隔肚皮，我登顶全球新人领主百强榜第一，已经无形之中牵扯到了很多东西，你们绝对不能大意。当然了，等我以后足够强大了，能够无视很多规则的时候，你们就不用替我隐瞒了。陈天郑重叮嘱：“小天，你说的对，是这个理。你放心，我们绝对保密。”二老纷纷点头，随即。和陈天一起看向陈淼淼，爸妈，哥，我也绝对不说。陈淼淼连忙保证。随后，父亲陈一海和母亲李兰在厨房一阵忙碌。
，烹饪了一大桌美食，全家人其乐融融的饱餐了一顿。陈天将一千万领主币现金从领的内取出来，爸妈、小妹，以后这些钱就是你们的零花钱。耶、yeah! ，大哥万岁！陈淼淼顿时欢呼起来。好吧，小天你真是太出息了啊！父亲陈一海和母亲李兰赞不绝口，满脸欣慰。兰，再过半个多月。就是我岳父和岳母二老结婚五十周年的纪念日，也是他们两人七十大寿的生日。十年前，我们参加二老四十周年结婚纪念日和他们两人六十大寿生日的时候，我成了李家所有人眼中的笑柄，就连你这个李家的女儿也一连十年都不许踏入李家一步。前几天，他们又邀请我们参加，本来我不愿意去，但是现在我改变主意了。这一次，我们不但要去，而且必须要把我们失去的脸面全部拿回来。主卧内，父亲陈一海死死握住双拳，脸上闪过一抹愤怒。哎，当年我的那些大哥们确实太过分了。李兰深深叹了一口气，随即他也眼神变得凌厉。但是现在，我们的儿子是全球新人领主百强榜第一的绝世天骄，当年的屈辱，我们绝对要连本带利的还回去。第十九章，优势明显，罪该万死，不共戴天。夜、yeah, ，凌晨零点，闹钟响起。陈天睁开双眼，全球新人领主百强榜第一的奖励要发放了。陈天喃喃了一声，果然，随即就有一连串的提示出现在他的个人领主信息界面。恭喜你昨天在新人领主训练场内的总战绩，排行全球新人领主百强榜第一，你获得了如下奖励：一冒号一阶兵种召唤卡 X 1 0 0 2初级领地本源之力能金 X 1 3、随机王者兵种意志气息碎片卡 X 1初级领地本源之力能金，使用后能够小幅度提升领地品级。随机王者兵种意志气息碎片卡，使用后能够获得王者兵种意志气息碎片，提升兵种王者意志气息，使兵种进化为王者兵种，极大增加兵种实力。种类随机，数量十至一百。不愧是全球新人领主百强榜第一的奖励，真特玛给力，真特玛到位啊！陈天一脸感慨，满意极了。一阶兵种召唤卡，市场价一百万领主币一张。一百张，那就是整整一个亿。他现在的领地品级是 F 级，每天最多只能召唤一百个兵种。一百张一阶兵种召唤卡刚好够用。初级领地本源之力能金，则是能够提升领地品级的好东西。虽然是初级，却往往也能够卖出上亿的天价，还通常有价无市。这个奖励同样价值一亿领主币，而随机王者兵种意志气息碎片卡的市价就更恐怖了，至少十亿起。没办法。所有领主初始获得的兵种，包括后续新召唤的兵种，都是普通兵种。而王者兵种意志气息碎片，只要数量足够多，能够让普通兵种进化到王者兵种，它的价值可想而知。如果陈天没有百倍增幅系统，现在他的领地内的丧尸兵种，也绝不可能个个都拥有特殊属性，甚至已经出现了丧尸兵种中的王者兵种暴君，这是其他新人领主想都不敢想的事情。他们想要获得王者兵种。只能氪金，用王者兵种意志气息碎片或者类似的道具，硬生生的堆起来。因此，每一张随机王者兵种意志气息碎片卡都是十亿领主币起的天价。随即，陈天将一百张一阶兵种召唤卡全部用掉，他的领地内降临一百只一阶普通丧尸兵种。叮，检测道速主领地内拥有可进行增幅兵种，是否进行百倍增幅？是。叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶迅捷丧尸 X 2 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶力量丧尸 X 2 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶肉盾丧尸 X 2 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶双头犬丧尸 X 1 5叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶巨型蟑螂丧尸 X 1 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶马基尼丧尸 X 5叮，增幅成功，恭喜宿主获得三阶三角兽滴漏者丧尸 X 5叮，增幅成功，恭喜宿主获得三阶舔食者丧尸 X 2叮，增幅成功，恭喜宿主获得三阶掘墓者丧尸 X 2叮，增幅成功，恭喜宿主获得三阶暴君丧尸 X 1好，陈天暗暗咧嘴一笑，居然又增幅出来了一只暴君丧尸，舒服。至此。陈天领地内目前已经拥有两只暴君了，也就是两个丧尸兵种中的王者兵种。作为一名新人领主，这种配置若是传出去，绝对能够把人吓死。最要命的是，陈天的所有兵种等级还都是三阶。
，领先优势太明显了。随后，陈天取出初级领地本源之力能经进行增幅，定，增幅成功，恭喜宿主获得高级领地本源之力能经。高级领地本源之力能经使用后，能够大幅度提升领地品级。使用，你使用了一块高级领地本源之力能经，你的领地品级得到了大幅度提升，已由 F 0提升至 F 4 f 0提升到 F 4这是什么意思啊？陈天微微一愣，连忙打开领主面板查看。领主陈天，等级一阶，潜力十一星，力量一百，敏捷一百，体魄一百，精神一百，技能冰种黄化，装备至尊战戒，座驾至尊幻影，其他生化高爆炸弹 X 1高级丧尸冰种口粮六千千克，高级板模改加特林机枪 X 5领地。F 级 F 4达到 F 1 0 0提升至一级，面积 46,000 平米。建筑冰种转生池，高级太阳碎片，高级冰种忠诚之心。冰种三阶迅捷丧尸 X 5 0三阶力量丧尸 X 4 5三阶肉盾丧尸 X 4 0三阶双头犬丧尸 X 2 9三阶巨型蟑螂丧尸 X 1 9三阶马基尼丧尸 X 9三阶三角兽滴漏者丧尸 X 8舔食者丧尸 X 4三阶掘墓者丧尸 X 4三阶暴君丧尸 X 2丧尸兵种的数量达到了210只。随即，陈天木光锁定领地等级一栏，顿时了然，相当于刚才用掉那块高级领地本源之力能经，得到了四点领地升级经验，距离达到 F 1 0 0提升到一级还差96点经验。死，领地品级的提升是真的难啊！陈天不由倒吸一口气，初级领地本源之力能经已经价值上亿领主币。而陈天用掉的乃是百倍增幅出来的高级领地本源之力能经，价值至少提高了百倍，达到一百亿的恐怖天价。结果就才得到了四点领地升级经验，而 F 级领地提升到一级得整整一百点经验啊，相当于要用掉二十五块高级领地本源之力能经，这得需要多少钱？难怪所有人做梦都想觉醒出高品级的领地，一旦觉醒的领地品级不理想，想要通过后天用道具提升上去，所需要的金钱。简直就是一个无底洞啊！陈天眉头紧锁，就算他有百倍增幅系统，想要提升领地品级也是难如登天。F 级到一级都得消耗这么多钱，后面的等级只会更贵。该死的龙人节，李刚，你们罪该万死！陈天眼神中闪烁着滔天煞气。他本来拥有 S 级领地，根本不需要提升领地品级也能前途无量，结果却被这两人用卑鄙手段夺走。此仇不共戴天！好一会儿后，陈天恢复平静，拿出随机王者兵种抑制气息碎片卡，希望能够开出来丧尸兵种的王者抑制气息碎片。陈天喃喃一声，将其使用。第二十章，恐怖的高级版魔改加特林机枪，暴君之威。你使用了随机王者兵种抑制气息碎片卡，获得鬼王抑制气息碎片 X 9 9鬼王抑制气息碎片仅限灵异兵种使用，使兵种获得少量鬼王抑制达到 100%。进化为王级灵异兵种，好吧，居然是灵异兵种才能用，运气不太行啊。不过一下子开到99个也算不错，绝对能够卖到不少钱。陈天有点失望，他的兵种是丧尸，这些鬼王抑制气息碎片他自己用不了，只能卖掉。但是，一举开到99个，这个数量还是非常到位的，卖出去也是一大笔收入，很 nice。随即，陈天将所有收获整理完毕。全部存放于领地内，开始睡觉，一夜无话。第二天早上，陈天和父母、小妹一起吃完早餐，便再次来到领主空间塔，开始今天的新人领主训练。陈天照就选择地狱模式，一番操作，陈天和210只丧尸兵种来到一处密林之中，这里充满幽暗的气息。突然，喵喵，有某种野兽的叫声传来，一阵悉悉索索过后，幽暗密林中。一只只堪比狮子的巨猫，弓着背走了出来。这些巨猫浑身血红，眼睛闪烁着残暴嗜血的光芒，粗略估计至少不低于三千只。这是暴血猫，变异兽兵种当中大名鼎鼎的嗜血猛兽，一双前爪能够开金裂石，嘴里的巨齿咬合力惊人，而且擅长速度极其灵活，非常难缠。陈天根据前身脑海中的记忆，再加上穿越过来大半年的自己学习的知识，顿时认出了这些巨猫。可惜。在我的二百多只三阶丧尸兵种面前，你们都是弟弟。陈天淡淡一笑，杀光他们。随即
，陈天一声令下，丧尸兵种们顿时杀向几千只暴血猫。正好用他们试一试高级版魔改加特林机枪部的威力怎么样？陈天大手一招，领地内的耐挺高级版魔改加特林机枪出现在陈天手中，开火！陈天直接扣动扳机，轰轰轰！高级版魔改加特林机枪的九十根转筒枪管顿时疯狂转动，一颗颗穿甲阵爆子弹。顷刻间，自枪管中飞出，发出震耳欲聋的咆哮，眨眼间淹没了一大片暴血猫。砰砰砰！那些暴血猫竟然直接被硬生生打爆，化作一大滩血沫肉泥。卧槽，这真的是子弹？这是炮弹吧？高级版魔改加特林机枪的穿甲阵爆子弹的威力，简直恐怖的一塌糊涂，大大超出了陈天的预料。他们的震爆效果直接把暴血猫轰成了渣。那四名被陈天配置了高级版魔改加特林机枪的马基尼丧尸，同样也在使用高级版魔改加特林机枪大杀特杀，眨眼间就带走了几十只暴血猫。不愧是以速度、灵活著称的暴血猫，三阶力量丧尸和三阶肉盾丧尸几乎很难伤害到他们。但是他们只有一阶，更别想能够对三阶力量丧尸和三阶肉盾丧尸造成任何威胁。片刻后，陈天停下了手中高级版魔改加特林机枪的射击。开始观察战局，不过就算这些暴血猫很灵活，速度很快，他们和我的三阶迅捷丧尸、三阶双头犬丧尸、三阶巨型蟑螂丧尸比起来，还是根本不够看。只有被虐的份，陈天亲眼看到，这些暴血猫在三阶迅捷丧尸、三阶双头犬丧尸、三阶巨型蟑螂丧尸面前，显得格外笨拙，轻易就被他们抓住杀死。这些家伙才是真的暴力啊！随即。陈天的目光看向三角兽滴漏者丧尸、三阶舔食者丧尸以及三阶掘墓者丧尸。三角兽滴漏者丧尸正在用巨大无比的钥匙、手腕般的巨拳，疯狂地将一只只暴血猫砸成肉泥，所过之处血流成河。那些三阶舔食者丧尸则是用嘴里的长舌，洞穿一只又一只暴血猫的脑袋，串糖葫芦一样，把暴血猫的尸体串在一起，直到把舌头串满，再张开大嘴收进嘴里，一阵咀嚼。而三阶掘墓者丧尸全都钻进地下，就像鱼儿在里水一样来回游动，总是在出其不意间钻出来，在暴血猫的身上咬一口，暴血猫立即就会化成一滩脓水。它的剧毒就是这些暴血猫的噩梦。霎时间，陈天的这些丧尸兵种全都爆发出可怕的收割能力，大肆杀戮这些暴血猫。然而，最可怕的要数陈天的两个暴君丧尸，他们一个手拿近十米长的砍刀。一个肩扛重达十吨的巨锤，作为王者兵种，他们天生自带杀戮武器。前者一刀砍出，成大片的暴血猫直接被硬生生砍爆；后者一锤砸下，效果如同导弹爆炸。身边十米范围内，所有暴血猫全部被可怕的巨力音爆，震成碎肉。吼！而他们俩的咆哮怒吼更是可怕无比。一声怒吼，几十米范围内的暴血猫全都瞬间瘫软。直接再也无法动弹，只能乖乖等死。这是他们的大招——狮王咆哮。不愧是暴君，牛逼普拉斯！陈天暗暗暴赞，对丧尸兵种当中的王者的实力满意极了。这人的丧尸兵种简直强的离谱，竟然个个都是三阶，还全都是拥有特殊属性的丧尸兵种。他只是一个一阶领主，居然能够把下水道一样的丧尸兵种全部培养到这么厉害的地步，他是怎么做到的？最可怕的是，他的丧尸兵种当中。已经出现了王者兵种，还是两个，这也太吓人了吧！我根本不是他的对手。几千只暴血猫兵种后面的密林中，这一局的虚拟领主发出绝望的惊呼。虽然他的兵种数量碾压陈天，但是没用，陈天的丧尸兵种太强了，他只能等死。果然，短短几分钟过后，他的三千只暴血猫兵种就被陈天的二百多只丧尸兵种屠戮殆尽。巨锤暴君率先找到了他，一锤。将他砸成了肉饼。陈天轻松拿下这一局的地狱级训练。普通兵种口粮兑换券 X 3初级领地面积扩大券 X 3新人领主训练区入场券 X 3第21章贪心。参加考核，大半个小时的时间，转眼过去，陈天完成了今天的新人领主训练。凭借百倍增幅系统增幅，新人领主训练区入场券得到的新人领主训练区 VIP 券，陈天和昨天一样，也是训练了六次。次次都是地狱级，每次都能得到普通兵种口粮兑换券 X 3初级领地面积扩大券 X 3新人领主训练区入场券 X 3这些奖励，陈天一连拿了六波，共收获。
普通兵种口粮兑换券 X 1 8初级领地面积扩大券 X 1 8新人领主训练区入场券 X 1 7增幅三张新人领主训练区 VIP 券，用掉了一张。前两种奖励，陈天自己用，所以全部选择进行百倍增幅，得到高级兵种口粮兑换券 X 1 8高级领地面积扩大券 X 1 8全部使用后，陈天领地内的丧尸兵种的高级口粮增加了 9,000 公斤，加上之前的剩下的，共计 15,000 公斤。领地面积也增加了 18,000 平方米，达到了 64,000 平米。新人领主训练区入场券，每张900万领主币， 1 7张，那就是一亿五千三百万领主币。陈天计算了一番收获，不由眉头微微皱了皱。再过两天，新人领主拍卖大会就要开始了。靠卖新人领主训练区入场券，每天只能挣到一亿多领主币。明天、后天还能挣两波，那么两天后顶多能够积攒不到五亿的领主币。这些钱去参加新人领主拍卖大会，肯定不够用的。交易大厅卖的东西都是大陆货，只有新人领主拍卖大会才有真正的好东西。万一到时候遇见需要的好东西，却拍不起，那可就亏大了。要是还能有其他挣大钱的方法就好了。陈天一阵低语，说完不由失笑一声。别人要是能够每天能挣一亿多，绝对嘴巴都能笑歪。我竟然还不满足，也太贪心了呀！摇摇头，陈天离开训练室，来到交易大厅，将17张新人领主训练区入场券卖掉，领主金卡的余额又丰满了起来，正是一亿五千三百万领主币。领地里的马基尼丧尸的数量达到了九只，只有五挺高级板模改加特林机枪，根本不够用。再安排二十挺吧，反正多出来的，等有了新的马基尼丧尸。就立即能够用上了。随即，陈天立即购买了二十张普通版附魔加特林机枪具现卡，一百万领主币一张，二十张就是整整两千万领主币。陈天财大气粗，花钱如流水，全部使用后，领地内出现二十挺普通加特林机枪，经过百倍增幅，二十挺普通加特林机枪成为了二十挺高级版模改加特林机枪，威力暴涨。做完这些，陈天直接离开领主空间塔。前往州城领主教育协会，领主教育协会顾名思义就是负责教育关于领主的有关知识的协会，类似于陈天前世地球的教育局，主管全国学校。这个世界，学生们的读书生涯只持续到觉醒领地那一天。比如陈天昨天觉醒完领地，往后就几乎不需要再去学校了，除非某些特殊活动需要参加一下。至于他现在前往州城领主教育协会，则是因为一项国家给予的新人领主的福利。新人领主个人实力考核，只要成绩达标，就能获得领主技能的奖励。领主技能非常稀有，绝大多数都受到国家管控。就算在领主空间塔协会的交易厅，有钱都买不到。截至目前，陈天也就在新手大礼包里得到一个领主技能兵种狂化，除此之外再无第二个。因此，这个福利陈天绝对不能错过。只要拿到领主技能的奖励，再经过百倍增幅。陈天的实力还能得到大幅提升。州城领主教育协会距离领主空间塔协会距离不远，没多时，陈天就来到这里。你好，我来参加新人领主个人实力考核。陈天找到一名协会的工作人员，说道：“好的，你先进行登记，然后我带你去考核大厅排队。”嗯，陈天点点头，登记结束，跟着工作人员来到考核大厅。大厅内已经聚集着几十号人。全都是要参加考核的新人领主，考核的具体内容也很简单，证明自己的力量、敏捷、体魄、精神思维属性，能够达到正常成年男子的水平。正常成年男子属性为十，这属于是送分题。毕竟每个新人领主在学校读书的时候，除了学习关于领主的各种知识，最重要的那就是锻炼体魄。基本上所有人都能通过考核拿到领主技能的奖励，所以说。这是一项国家给予的新人领主的福利。当然了，若是四维属性仅仅只是刚好达到正常成年男子的水平，那就只能拿到最普通的领主技能。若是能够超过，奖励的领主技能得档次、数量，自然也是跟着水涨船高。全凭实力说话。而陈天在服用了系统出品的四维属性增幅药水之后，四维属性已经达到了正常成年男子的十倍水平，再加上他又佩戴着至尊战戒。四维属性拥有增加 300% 的加成，全部已经达到了400点，足足是正常成年男子的40倍。陈天通过这个考核拿到丰厚奖励，完全是板上钉钉的事情，没有任何问题。
，随即，陈天静静站在考核队伍中等待。终于，当人数达到一百人后，你们跟我来。有一名不怒自威的老者来到队伍前，冲陈天等人摆摆手，随即将众人带到一面高大的测试仪器前。我是本次考核的负责人，你们可以叫我一声刘老。考核现在开始，共有四项，分别是力量、敏捷、体魄、精神。点到名字的过来。第一个，李东。刘老接连说道。随即，一个少年走了过去，他大吼一声，一个俯冲，将浑身力量聚集于右拳，狠狠砸在测试仪器上面。砰！测试仪器顿时发出沉闷的巨响。随即，仪器上显示出一个成绩数值：力量11力量合格。接下来测试敏捷。刘老点了点头，随即提醒道：“注意了，你至少需要接住十个。”刚说完，嗖嗖嗖，测试仪器发出一阵破空声。第二十二章，满分，全是满分，打破记录。一瞬间，测试仪竟同时抛出来上百个圆球，看起来像乒乓球，高高飞在半空。不过，它们明显比乒乓球重得多，一个个的下坠速度极快，让人目接不暇。名叫李东的少年立即左突右进，全力抓取，最终在圆球落地前，成功接到了十个，有惊无险的通过了这一关。而后便是体魄的测试。在测试仪器模拟出来的重达一吨的重力环境下，坚持十秒钟，这个少年同样刚好通过最后一关测试精神。他戴上了一个全息头盔，按照刘老的介绍，戴上头盔便会感受到一定程度的精神攻击，同样需要最低坚持十秒钟才算过关。从这个名叫李东的少年戴上全息头盔，他整个人顿时脸色变得煞白，额头不停的直冒冷汗，显得十分痛苦。不过，他还是死死咬牙坚持了十秒，而后立即就结束了测试，整个人都瘫在了地上。考核通过，成绩勉强合格。刘老淡淡说了一声，而后立即喊到下一个人的名字：“二号于小飞。”这一轮的考核人数足有一百人，陈天排在了最后。当过了大半个小时，才终于快要轮到陈天。此时，考官刘老脸上已经布满了失望：“你们这些年轻人，一个个也太差劲了吧！这么简单的考核。”你们居然全部都是勉强通过，连一个表现优秀点的都没有。就凭你们这样的身体素质，未来怎么去和国外的新人领主竞争？又怎么和其他世界的领主竞争？记住，兵种的实力固然重要，但是领主的个人实力更重要。下一个，刘老满脸恨铁不成钢。很快，除了陈天，其他人全都完成了考核，清一色都是勉强合格，连一个表现突出的都没有，甚至还有几个竟然以失败收场。最后一个，陈天，咦，陈天，全球新人领主百强榜第一人，不就叫做陈天？刘老喊到陈天的名字，直接狠狠一愣，唰，现场所有人也都立即看向陈天，全都脸色意外，震撼极了。这个我的确叫做陈天，但是我觉醒的领地只是 F 级，所以，陈天缓缓说道，虽然话没说完，但是意思表达的已经很清楚，众人全都秒懂。脸上的震撼立即消失了，他只是觉醒了 F 级领地，怎么可能是全球新人领主百强榜第一人？就是说嘛，全球新人领主百强榜第一人那种绝世天骄、天上神龙一样的人物，怎么可能来这里进行这么低级的考核，碰巧同名而已？操！吓我一跳，差点以为见到大佬了。众人一阵小声嘀咕，安静。刘老弟呵一声，看了陈天一眼，开始吧。陈天点点头，来到测试仪器前。砰！陈天随便打了一拳，嗡！测试仪器顿时发出尖锐的轰鸣，随即显示出一个恐怖的数值：力量100分。什么？一百？这是满分？刘老直接惊呼一声，浑浊的双眼立即爆发出两道金芒，充满震惊的色彩。死！好刁！卧槽！牛逼啊！其他人也都被吓到了。100力量是这个测试仪器能够检测的最大力量值。这说明陈天的力量达到了最高水平，或者说是这个测试仪器已经无法准确的检测出陈天的力量极限。下一项测试敏捷。好一会儿后，刘老才回过神，深深看了陈天一眼后说道：“他主持这项测试工作已经将近二十年，还是第一次见到把力量值打满的新人领主。”随着刘老话音落下，嗖嗖嗖，测试仪和之前那些人测试的时候一个样，也同时抛出来上百个圆球。片刻后。现场再次爆发出阵震惊呼声，卧槽，这哥们叼爆了呀！他居然把一百个圆球全部接住了。
，牛逼！他是真的牛逼，我们最厉害的，也就接住了十二个而已，他却全接住了，人比人气死人啊！最可怕的是，他连喘气都不喘，好轻松的样子。他的敏捷好高，我们拍马不及。没错，就像众人说的那样，敏捷测试的一百个圆球，陈天一个不落，全部精准接在手中。好，敏捷测试合格，同样是满分。刘老也大声叫好一声。和力量测试一样，陈天同样是刘老这么多年来见到的第一个在敏捷测试环节拿到满分的新人领主。随即，测试体魄，陈天在测试仪器模拟出的重达一吨的重力环境下，坚持了整整一百秒。不是陈天不能继续，而是测试仪器模拟的重力环境最多只有一百秒。然后是测试精神，陈天戴上全息头盔，立即感受到了精神攻击，但是就和挠痒痒没有区别。陈天一带也是带了一百秒，他和重力环境一样，最大时限也是只有一百秒，满分，全是满分。陈天，你的成绩打破了我们周城教育协会成立五百年以来所有新人领主个人实力考核的记录。刘老激动的像是一个得到了心爱的玩具的小孩，这么多年了，他终于发现了一个真正的天才。死，掉炸天啊，太牛逼了！他的四维属性简直变态。是啊。正常成年男子四维只有十点，他全部拿到满分，说明他的四维至少已经全部都是普通人的十倍，这也太厉害了！现场其他人全都猛吸凉气。你真的不是全球新人领主百强榜第一的那个绝世天骄？刘老目光炯炯的看向陈天，现场其他人也全都竖起了耳朵。当然不是，我觉醒的领地只是 F 级，我怎么可能能够上榜，还占据第一名呢？陈天自然不会承认，脸不红心不跳道：“也是。”根据测试仪器的检测，你的确是 F 级领地。虽然你的个人实力极其出众，但是凭借 F 级领地绝无上榜的可能。刘老点点头，脸上不免有一丝可惜。F 级领地，这是最差的天赋，几乎难以通过后天弥补，未来发展前途可以说是一片黑暗。摇摇头，刘老不再多想，冲所有人说道：“考核合格的新人领主，跟我去领取奖励。”第23章：佣兵任务。四种领主技能，所谓奖励。自然正是领主技能，除了陈天，其他人全都是勉强合格，他们只能拿到最低档次的 F 级领主技能，而且只有一本。等所有人领完，刘老冲陈天笑道：“陈天，你的成绩，四项考核全部满分，打破了周城教育协会成立五百年以来的考核记录。根据规定，你将得到三本 B 级领主技能，外加一本 A 级领主技能。”说着，他递给陈天四本技能书：“谢谢刘老。”陈天立即接过四本技能书，哇塞，三本 B 级领主技能，每本至少价值一千万领主币，一本 A 级领主技能更是至少得五千万才能买得到，而且就算买，也只能冒着犯罪的风险在黑市商人手里买，毕竟在咱们国家，领主技能属于管控品，不允许私卖。这陈天一下子得到了四种领主技能，简直爽死了呀！立即有人一阵惊叹，羡慕的要死。没办法，谁让人家足够强呢？四项考核全部满分，还打破了记录，得到这么多奖励也是实至名归。这倒也是，不过可惜他觉醒的领地只是 F 级，就算有这么多领主技能傍身，未来也走不远。哈哈，老天爷是公平的，他给你打开一扇门，当然得关上一扇窗喽。有道理，嘿嘿。所有人一阵议论。当说起陈天只是觉醒了 F 级领地，他们的羡慕明显锐减了一大截。这时，不等陈天查看四本技能到底怎么样。刘老又冲陈天笑道：“陈天小友，虽然你觉醒的领地品级不够理想，但是你的个人属性很强，所以除了你应得的奖励，我以个人名义再送你一个奖励。这是一张一阶领主佣兵券，我受人所托，帮他寻找实力足够强大的一阶领主，一起前往无主之地冒险。只要你接取任务，和他从无主之地回来，你就可以获得佣金五千万领主币。”说着，刘老弟给陈天一张一阶领主佣兵券。所谓一阶领主佣兵券，就是一种能够让一阶领主发布佣兵任务的卡券。这种卡券也是领主空间出品，受到他的契约保护，激活后就能和佣兵任务的主人建立契约联系，完成对方要求的任务就能够获得对方许诺的佣金，不用担心对方会赖账。五千万的佣金，卧槽，这可是一趟肥差啊！刘老也太看得起陈天了，这是给他送钱啊！陈天这家伙好幸运，靠，这种好事。为啥轮不到我啊？没办法，谁让咱们的四维属性太拉胯呢？众人这一次
全都眼红了。五千万的佣兵任务简直是天上掉馅饼。虽然去无主之地冒险有一定的风险，但是能够得到五千万领主币的佣金，冒点风险又算得了什么？刘老，谢谢你。陈天也没有推辞，收下了这张一阶领主佣兵券。陈天现在需要积攒足够多的钱。参加两天后的新人领主拍卖大会，正愁没有挣钱的门路。刘老的这张五千万佣金的一阶领主佣兵券，可谓是雪中送炭。幸好这次没有选择低调隐藏实力，否则四本技能书和五千万的佣兵任务，想都不用想了。陈天心里暗暗庆幸。行了，你们可以离开了。刘老微微一笑，摆了摆手。陈天和其他新人领主立即告辞离开。这小子昨天刚刚觉醒领地，今天就能四维属性全部达到一百。而且看他轻松的样子，显然没有测试出来他的极限。也就是说，他的四维属性已经比二阶领主还要更强，真是个妖孽。但是，他觉醒的领地只是 F 级，兵种也只是下水道一样的丧尸兵种。否则，我一定要认为他就是全球新人领主百强榜上的那个天骄了。可惜啊，可惜，这么好的苗子还是毁在了领地和兵种手里。哎，刘老一阵喃喃，忍不住深深叹息一声，希望。西亚特的五千万领主币佣金，能够帮他走得远一点吧，也算我这个前辈的一点小心意了。说完，刘老将这事抛在脑后，继续下一轮的考核。然而，此刻的刘老却无论如何也想不到，他的这一个决定，在未来给他带来了多么丰厚的回报。未来，他每每想起此事，都不由感慨，将那张五千万佣金的一阶领主佣兵券送给陈天，绝对是他这辈子做的最明智的决定。当然了。这是后话。离开考核大厅，陈天找到一个无人的地方，拿出三本 B 级领主技能，外加那本 A 级领主技能，查看他们的具体信息。崇拜 B 级技能，被动技能，学习后领地内兵种对领主具有崇拜心理，使领地内所有兵种忠诚度增加一点。汉勇 B 级技能，被动就能，学习后领地内兵种将提升一定勇气，可减少兵种在不敌敌人兵种时出现溃逃弃战的现象。升级。B 级技能，被动就能学习后，领地内所有兵种提升 10% 生命。伤害转移 A 级技能，状态技能使用后，将领主所受到的伤害的 10% 转移到领地内随机一名兵种身上，效果持续10秒，冷却时间600秒。这些技能很不错呀，又能提升忠诚，又能提升勇气，还能提升生命。尤其是伤害转移，不愧是 A 级领主技能，居然能够转移领主受到的伤害，这就厉害了。虽然只能转移 10%。但是用在关键时刻，足以保住一条小命。看完四种技能的介绍，陈天很满意。不过他们还没有经过百倍增幅，增幅以后只会更强。系统，开始增幅吧。随即，陈天深吸一口气道：“对于这四种技能，经过百倍增幅后的效果，陈天非常期待。”叮，百倍增幅成功，恭喜宿主获得领主技能“狂热崇拜”，悍不畏死，生生不息，乾坤大挪移。系统的提示音。立即响了起来。第二十四章，效果爆炸的领主技能，任务开始。狂热崇拜 A 级技能，被动技能，学习后领地内兵种对领主具有狂热崇拜心理，使领地内所有兵种忠诚度增加十点。悍不畏死 A 级技能，被动技能，学习后领地内兵种将提升巨量勇气，兵种作战时无所畏惧，不会出现溃逃弃战的现象。生生不息 A 级技能，被动技能，学习后。领地内所有兵种提升 100% 生命，乾坤大挪移 S 级技能状态技能使用后，将领主所受到的伤害的 100% 平均转移到领地内所有兵种身上，效果持续60秒，冷却时间300秒。PS 技能品级与领地一样，也是从高到低，一共有 S S S S S S A B C D E F 9种，这提升太牛逼了！陈天忍不住赞叹一声，四种技能全都提升了一个品级。崇拜仅仅增加所有兵种一点忠诚度，而增幅成狂热崇拜全部提升十点，再加上高级兵种忠诚之心的三十点，以及兵种初始的六十点忠诚度，等于陈天领地内的所有丧尸兵种的忠诚度将全部达到一百点，各个绝对死忠，悍不畏死，提升兵种巨量勇气，使兵种作战时无所畏惧，不会出现溃逃弃战的现象。狭路相逢勇者胜，实力相当的情况下。兵种的勇气往往能够决定胜利的天平，这个技能无形之中将全体兵种的实力提升了一大截。生生不息同样是大幅度提升兵种实力的好技能，直接让领地内所有兵种提升 100% 生命。
，这效果碉堡了。而伤害转移这个 S 级技能，那就更加效果爆炸了，居然能够将领主所受到的伤害的 100% 平均转移到领地内所有兵种身上。陈天现在拥有200多的兵种，平分陈天承受的伤害，那还不给挠痒痒一样。随着陈天兵种数量的增加，这个分摊伤害的效果还会更无解，而且效果足足持续60秒，相当于。陈天开启这个技能之后，在一分钟之内，不但自己不会受到任何伤害，而且他的兵种也同样不会受到什么伤害。这个技能绝对不但是保命神技，更是足以让敌人的大招没有任何卵用。随即，陈天将四种领主技能全部学会，他的整体实力再次飙升一大截。对于七天以后杀死龙人劫，更有信心。那么现在，看看刘老给的这张一阶领主佣兵券，到底主人是谁？又具体需要做什么吧？五千万领主币的佣金可不是小数目，任务应该不会很轻松。刘老说是前往无主之地冒险，正好我没去过无主之地，这次倒是能够开开眼界。陈天取出了那张一阶领主佣兵券，使用后，一道道提示出现。你使用了一张一阶领主佣兵券，你将可以接受券内任务。完成后，你将得到五千万领主币的佣金。佣兵任务受到领主空间契约保护，接受之后不可违约放弃。否则需十倍佣金金额赔付任务主人，是否确定接受？确定之后不可放弃，请慎重选择。确定，陈天自然不会放弃，直接接受任务。以他如今的实力，足以应对一阶之内的所有风险。既然是一阶佣兵任务，陈天根本不担心任务难度会超过自己的极限。你接受了林月熙发布的一阶佣兵任务，请于2025年12月18日下午一点，于州城领主空间塔无主之地传送大厅集合。林月熙。看名字应该是个女生，陈天点了点头。今天是2025年12月17日，也就是说，任务开始时间是在明天下午一点，时间刚刚好，不耽误后天参加新人领主拍卖大会。随即，陈天离开这里，转眼时间又来到午夜零点，又到了领主空间塔结算全球新人领主百强榜奖励的时间。一如昨夜，一连串同样的提示出现在陈天的个人领主信息界面。恭喜你！昨天在新人领主训练场内的总战绩，排行全球新人领主百强榜第一。你获得了如下奖励：一冒号一阶兵种召唤卡 X 100 2初级领地本源之力能金 X 1 3随机王者兵种抑制气息碎片卡 X 1成绩不变，奖励也是不变。前两种奖励，陈天还是直接用掉。他的丧尸兵种再次增加100达到了310十只。三阶迅捷丧尸 X 7 0三阶力量丧尸 X 6 5三阶肉盾丧尸 X 6 0三阶双头犬丧尸 X 4 4三阶巨型蟑螂丧尸 X 2 9三阶马基尼丧尸 X 1 4三阶三角兽滴漏者丧尸 X 1 3舔食者丧尸 X 6三阶掘墓者丧尸 X 6三阶暴君丧尸 X 3这一次，陈天再次得到一只丧尸兵种当中的王者兵种暴君，初级领地本源之力能金增幅成高级领地本源之力能金。使用后，同样是只得到了四点领地升级经验，距离达到 F 1 0 0提升到一级，还差92点经验。领地 F 级 F 8达到 F 1 0 0提升至一级。而这次奖励的随机王者兵种抑制气息碎片卡，陈天还是没能开到。丧尸兵种使用的王者兵种抑制气息碎片，而是开出来60个比盟之王气息碎片。比盟之王气息碎片仅限比盟兵种使用，使兵种获得少量比盟之王抑制气息，达到 100%。进化为王级比盟兵种，既然自己的丧尸兵种用不了，陈天只好把他们也丢进领地里，和之前开出来的99个鬼王意志气息碎片一起，找个机会全部卖钱。转眼，时间来到下午一点，陈天已经来到了那个一阶佣兵任务要求的集合地点——州城领主空间塔无主之地传送大厅，等待任务主人林月熙。今天上午，陈天已经完成了今天的六次新人领主训练。再次拿到了普通兵种口粮兑换券 X 1 8初级领地面积扩大券 X 1 8新人领主训练区入场券 X 1 8的奖励。前两样奖励经过增幅之后，陈天得到高级兵种口粮兑换券 X 1 8高级领地面积扩大券 X 1 8全部使用。他领地内的丧尸兵种的高级口粮再次增加了 9,000 公斤，领地面积也增加了 18,000 平方米。新人领主训练区入场券全部卖掉。领主金卡进账一亿五千三百万领主币，余额两亿八千六百万领主币。你就是接受了我佣兵任务的陈天。一道清冷的声音传进陈天耳中，陈天立即扭头看去。第二十五章被无视，不对劲。
，露出真面目，一道绝美亮影映入陈天眼帘。这也是一个纯2 4 K 的绝美少女，与陈天之前认识的穆佩瑶不相伯仲，颜值、身材极其出众。不过，相较于穆佩瑶的忧郁、仇恨气质，这个少女看起来显得非常的冷傲，浑身散发着拒人千里之外的气息。是我，你就是任务主人林月熙吧？陈天点点头问道。是，林月熙微微扼手。陈天，难道是全球新人领主百强榜上的那个大佬？林月熙身旁还有另外一个少女，这少女叫做张红，也是个货真价实的美女，满分一百，她至少也能拿八十分，只不过比起林月熙要差了一大截。听到林月熙叫出陈天的名字，他的目光顿时死死盯住了陈天，一双眼睛亮晶晶的。不是，他觉醒的领地只是 F 级。林月熙摇了摇头 ，F 级，好差的天赋。那他肯定不是那位大佬了。张红的眼神立即暗淡下来，甚至还闪过一抹不加掩饰的鄙夷，随即撇撇嘴道：“小西，既然这家伙只是觉醒了 F 级领地的菜鸡，你怎么能把我们的任务交给他？我们去的可是无主之地，他这种菜鸡不但帮不上我们，肯定还会成为我们的拖油瓶的。”张红立即摆出一副看不上陈天的样子：“他是刘老介绍的。”林月熙解释了一句：“刘老介绍的，他他老糊涂了吧？”他这是把你的五千万用金打水漂啊！张红满脸不爽。小红，算了，别说了，五千万只是小钱而已。刘老的面子，我们不能不给。随即，林月熙冲陈天淡淡道：“跟我们走吧。到了无主之地，我们不指望你能帮什么忙，但是希望你至少不要拖我们的后腿。”显然，林月熙也是看不上陈天的。事实上，在他心里也的确如此认为。要不是因为陈天是刘老给他物色的人选。他哪怕的支付一大笔违约金，也要把陈天驱逐出任务队伍。虽说刘老告知他，陈天的个人实力非常强大，但是陈天只是觉醒了 F 级领地，就算个人实力出众，又能有什么战斗力呢？不多时，陈天跟着林月熙他们来到大厅内其中一个无主之地的传送阵前，几个工作人员正在设置传送坐标。此时，林月熙两女的佣兵队伍又加入了其他三个男的。陈天从他们的交谈中听了出来，这三个人觉醒的都是 A 级领地，兵种也都是排名靠前的强大兵种，被林月熙两女当做这次无主之地之行的主力，而陈天已经被忽略不计，完全没有了存在感。虽然被无视，但陈天完全没有任何不爽，他只是为了挣佣金的，不是为了刷存在感的，无所谓。不过渐渐的，陈天发觉了不对劲，不由暗暗冷笑一声，这三个家伙。还有这个女人，很不对劲啊！陈天发现，那三个男的看向林月熙的眼神中闪烁着阴狠的贪婪，与张红那个女人对视的时候，总是充满了狼狈为奸的色彩。显然，他们对于林月熙绝对有什么不可告人的目的。可惜，林月熙还蒙在鼓里，根本没有发现任何不对劲。有意思，或许这次的任务还有意外收获。陈天暗暗喃喃一声。不多时，工作人员将传送坐标设置好。我们要去的无主之地，属于绿野世界的一个异阶无主之地，那里有我需要的一样东西，我们必须要用最快的时间找到它。记住，两界传送通道只能持续三个小时，也就是说，我们只有三个小时。林月熙简单介绍了一下任务内容，走吧。随即踏入传送阵，陈天几人也都走了进去。嗡、哦，随着传送阵发出一阵玄音，陈天和林月熙几人被传送离开。一阵天旋地转之后。他们进入了领主空间的某个一阶无主之地，脚下乱石密布，四周巨树参天。嗯，他们这是？陈天发现林月熙几人全都一副晕乎乎的样子，全都很难受，只有陈天自己一个人没有任何不适。我知道了，他们的四维属性太低，身体承受不住传送阵空间转移带来的影响，需要一定时间才能恢复正常。陈天结合脑海中的知识，立即分析出了原因。果然，大约过了一两分钟。林月熙几人才恢复过来，没错，就是这里。林月熙观察了一会，确认这里就是他的目的地。根据情报，这个无主之地是绿野世界一个天骄生前的领地，品级 S 级，面积已经达到15平方公里，兵种为一阶变异野猪，数量至少上万，其中还有三只一阶变异野猪王。从他被领主空间回收的一年时间内，光是我们地心世界死在这里的一阶领主就有不低于十个人。不过，我们只是。来寻找那个绿野世界天骄遗留的绿鹰之星，根本不需要招惹那些变异野猪兵种，所以
，我们基本不会有多大风险。”林月溪冲所有人接连说道：“绿茵之心，不知道是什么东西。”陈天终于知道了林月溪来到这里的目的，暗暗好奇。哈哈，区区一些变异野猪而已，他们能杀死别人，可杀不了我们。没错，那些臭猪敢来惹我们，直接全宰了就是。就算他们有三至一阶变异野猪王又怎样？我们几个也不缺王者兵种。三个男佣兵立即自信满满的笑了起来。林月溪眉头微微一皱，对于三人的自大完全不感冒，继续清冷说道：“我已经收集到了绿茵之心最有可能出现的四个地点，时间紧迫，我们分头行动。你们三个都是 A 级领地，兵种众多，分别去一个地点。我和小红，还有他，再去一个地点。”林月溪说到最后，指了指陈天，随即。取出三份地图，人手一份，递给那三人。而那三人拿到地图后，并没有离开，而是脚步一动，将林月溪、陈天两人死死包围住了，脸上更是纷纷露出狞笑。第二十六章，有意的小船，说翻就翻，找死！刷！林月溪顿时脸色一变，皱起黛眉，怒道：“你们三个什么意思？红宝，你告诉他我们是什么意思？”那三个 A 级领地的新人领主男。全都嬉皮笑脸起来，脸上满满都是狰狞。小西是这样的，其实他们三个都是我的男朋友，都是我最深爱的男人。但是我只有一个，他们三个，我很累的，我呢早就已经吃不消了，所以我需要你帮我好好的满足一下我的三个男宝。他们都是觉醒出了 A 级领地的天才，你不吃亏。张红满脸阴毒，缓缓说道：“你，你可是我最好的姐妹，你居然要对我做这种事！”林月溪顿时目眦欲裂。一脸难以置信的死死盯着张红，最好的姐妹，呵呵呵。张红一阵冷笑，林月溪，醒醒吧你，我可不是你的姐妹，你知道吗？我恨你，我早就恨死你了。我们都是女人，凭什么你长得比我漂亮？凭什么你的身材比我好？凭什么你觉醒的领地兵种也比我强？就连你的家世也比我好了一万倍。我不甘心，我不服，你这个贱人根本不配处处比我强，所以我要毁了你。我要让我的三个男宝先活活的把你弄腻了，然后我再亲手宰了你。这里就是你的葬身之地。此刻，张红姣好的脸蛋已经彻底扭曲，看起来就像是一个重度神经病，脸色格外狰狞。呃，有意的小船说翻就翻啊！看来凡事只能靠自己。陈天饶有兴致的暗暗感慨一句，嫉妒已经让张红这个女人面目全非。张红，原来你竟然是这样的人，是我眼下。错把你这种人当闺蜜，林月溪绝美的脸庞上充满了厌恶，随即她扭头看向那三个男的：“你们三个听好了，我是周成林氏集团董事长林千山的孙女，他老人家是八阶领主，你们敢动我一根汗毛，你们三个绝对会死得很惨，还有你们的家里人也绝对一个都活不成。现在，你们帮我拿下张红，我可以当做什么都没有发生，而且本次任务的佣金全部再翻一倍，不，三倍。”林月溪一脸冷静，先是震慑，然后承诺好处，恩威并施，不愧是豪门千金，处变不惊。哈哈，林月溪，你死到临头还想给我画大饼吗？你是不是觉得我们傻？别说用金翻三倍，就算是翻十倍，也比不上绿茵之心的价值。我们三兄弟有了你的地图，找到绿茵之心卖掉，赚的更多。再说了，你这个周城豪门中的第一美女，我们三兄弟可是仰慕已久，今天必须要把你拿下。嘿嘿，至于你威胁我们，动了你，我们和家人全都活不成。你该不会觉得我们三兄弟也是龙国人吧？很抱歉，我们是大桂子郭人。等你出事的消息传到你家人耳朵里，我们早就回到大桂子郭了。你的家人又能奈我们何？那三个男的听到林月溪说完，全都纷纷狞笑，脸上嚣张的一塌糊涂。没错，林月溪，我们已经做好了精密计划，可以确保万无一失。你今天。插翅难逃，张红也跟着一阵逼逼赖赖。林月溪，认命吧你！虽然你觉醒的领地也是 A 级，但我的三个男宝也全都是 A 级，再加上我这个 B 级，你已经插翅难飞。不要怪我，要怪只能怪你不应该处处比我强。还有，下辈子记得不要太相信我。我给你找的三个佣兵，你居然至始至终都没有怀疑过有没有问题，这是你自己傻逼，那就别怪我不客气。此刻，张红满脸胜券在握。脸上别提多么得意忘形，仿佛眼前让他极恨多年的林月溪，已经成了他可以肆意拿捏的蝼蚁。他和那三个男领主已经全都把领地内的兵种一股脑召唤了出来，把林月溪和陈天包围得水泄不通。
。张宏是 B 级领地，胳膊零兵种，数量八百个。三个贵子男分别是：变异巨龟兵种，数量一千五百；食人鳄兵种，数量一千五百五十；以及战斗机器人兵种，数量一千六百个。五千多个兵种立即在山林中布下天罗地网。刷！林月溪平静的脸色变得难看起来。张宏说的没错，他的领地的确也是 A 级。兵种是天使兵种，只有两千左右。若是单打独斗，不会惧怕任何一个。但是这四人一起，他根本不敌。即使把兵种召唤出来，也是送死。难道我今天真的要栽在这些人手里？林月熙心中不由感到绝望，尤其是看到那三个贵子男眼神中的凝色，他的心情更加沉重。不，就算死，也绝不能受到这些人渣的侮辱。林月熙暗暗一咬牙。玉手悄悄捏住了一颗家里长辈配置的杀伤秘宝，他要和这些人同归于尽。不过他是无辜的。林月溪看了陈天一眼，随即冲张红说道：“张红，冤有头债有主，他和你们无冤无仇，你让他走。”咦，这女生这么善良啊！陈天不由微微一愣，万万没想到都这种时候了，林月溪还能替他说话，难得，这和他外表冷冰冰的样子根本不搭嘎呀！面冷心热流吗？陈天暗暗一笑，让他走。抱歉，你在想屁吃？这小子也得死，只有死人才能永远保密。张红直接拒绝。你确定也要杀我？陈天脸色一沉。对啊，我确定要杀你。怎么？你特玛区区一个觉醒出了 F 级领地的垃圾，难道有什么意见吗？张红满脸冷笑，立即嘲讽出口。哈哈，这个小子样子好傻逼啊！三个贵子男领主也跟着嘲笑起来。那么，这就是你们自己找死了？陈天淡淡一笑，根本无惧他们四人的威胁叫嚣，随即大手一挥，领地内的三百一十只丧尸兵种，全部从领地内倾巢而出。吼吼，呵呵，呵呵呵，霎时间，狮吼震天，滔天煞气让其他人全都有种灵魂都在站立的感觉。第二十七章全灭，身份曝光，死，这这些丧尸。好好可怕，不好！我的兵种全都害怕了，他们都要回领的。八嘎，我的也是，怎么可能？这个龙国小子不是只是 F 级领地吗？他哪来的这么多这么可怕的丧尸兵种？张红和那三个贵子男全都倒抽凉气，一片惊惧尖叫。好害人的丧尸兵种！刘老只是说他个人思维属性非常强大，没说他的兵种也强得离谱啊！林月西清冷的俏脸上同样布满了震撼，杀光他们！这时，陈天淡淡开口说了一句，直接下令，指了指张红和那三个贵子男的五千多个兵种，吼，吼吼！陈天的丧尸兵种立即杀向他们，砰砰砰！眨眼间，张红和三个贵子男的兵种就被陈天的丧尸兵种打爆了一大片。陈天的丧尸兵种个个都是三阶，而且个个都有特殊属性，不吹不黑，每一只都是这些一阶兵种的噩梦，更何况……他们足足有三百一十只呢，立即就爆发出了恐怖的收割能力。死，好快的速度，居然连战斗机器人兵种发射的子弹都能躲掉。他们应该是迅捷丧尸。嗯，这种丧尸的拳头力量好强，一拳就能把防御惊人的巨龟兵种砸扁。这些浑身肥膘的丧尸竟然以肉为盾，能够无视哥布林兵种、变异巨龟兵种、食人鳄兵种以及战斗机器人兵种的所有攻击。双头犬丧尸、巨型蟑螂丧尸。我都认识，其他的几种是什么丧尸兵种，根本听都没听过。他们一个比一个更可怕，尤其是那几个非常强壮高大的丧尸，自带杀戮武器和杀戮技能，难道是丧尸兵种中的王者兵种？啊，居然还有能使用加特林的丧尸兵种！等等，这是什么加特林？杀伤力好恐怖！林月溪感觉整个人都不好了，震撼的头皮发麻。陈天的丧尸兵种的强大完全超出了他的认知，他现在。有种荒唐的感觉，那就是他和陈天并没有被张红和那三个贵子男的五千多个兵种包围，反而是陈天的三百多个丧尸兵种包围了他们。至于他根本认不出来的丧尸兵种，自然是陈天的马基尼丧尸、三阶三角兽滴漏者丧尸、舔食者丧尸以及三阶掘墓者丧尸了。当然了，还有最强大的三阶暴君丧尸。怎怎么会这样？我的哥布林兵种在这些丧尸兵种手里，弱的简直和蚂蚁一样。张红脸上的嚣张。早已消失的一干二净，取而代之的是恐惧，发自肺腑的恐惧。那三个贵子男也好不到哪去，同样是骇然欲绝。
，他们引以为傲的变异巨龟兵种、食人鳄兵种以及战斗机器人兵种，在陈天的丧尸兵种面前，一样是蝼蚁，只有一种下场，那就是杀鸡宰狗一样被虐杀打爆。短短一分钟不到，就已经被干掉了一小半。完完了，我们的兵种要全军覆没了啊！根本连把他们召回领地的机会都没有了。张红和那三个刽子男全都心态崩溃了。这一刻。他们都体会到了什么叫绝望，就像他们说的一样，他们就算想把兵种召回领地里，也根本没那个机会了。因为领主把兵种从领的召唤出来出征战斗，最低要等600秒以后才能召回，而现在只过了一分钟不到，他们的兵种就被陈天的丧尸兵种虐杀了一小半，根本坚持不到十分钟以后就已经被杀光。他们还召回个屁！又过了一分钟时间，随着最后一个战斗机器人兵种被打爆成金属碎片。张红和那三个刽子男的五千多个兵种全部死光光，无一存活。扑通！张红和那三个刽子男全都给陈天跪了，个个瑟瑟发抖，如坠冰窟。饶饶命！饶命啊！四个狗男女全都纷纷冲陈天求饶，再也没有之前的嚣张跋扈，简直比哈巴狗还要卑微。但是然并卵，全杀了。陈天跟本鸟都不鸟他们，这几个人。刚才可是抱着必杀陈天的态度，陈天可不是什么圣母。既然你要杀我，那么你实力不到位，那就别怪我心狠手辣。更何况这四个狗男女，一个是连自己闺蜜都坑，而且还金约的贱人，另外三个都是刽子。陈天杀他们根本没有任何心理负担。好，随着陈天一声令下，他的三百多个丧尸兵种，顷刻间把张红和那三个刽子男撕成了肉屑。你击杀了一名一阶领主，得到一块 B 级领地。二十四小时后，领主空间回收该领地。你击杀了一名一阶领主，得到一块 A 级领地。二十四小时后，领主空间回收该领地。你击杀了一名一阶领主，得到一块 A 级领地。二十四小时后，领主空间回收该领地。你击杀了一名一阶领主，得到一块 A 级领地。二十四小时后，领主空间回收该领地。领主属性面板信息栏顿时出现四道提示，果然，击杀其他领主就能够获得对方的领地。在二十四小时后。领主空间就会把领地进行回收，这段时间内可以掠夺这些领地内的一切资源。陈天嘴角微微一扬，这还是他第一次击杀现实世界的其他领主。之前在训练场杀死的都是虚拟领主，杀掉之后的收获果然和学校教学的一个样，很舒服。陈天，谢谢你。这时，林月希称谢一句，他清冷的绝美脸蛋一片庆幸。刘老物色的这个人选救了自己一命啊！至于张红几人的死。他完全没有任何同情。张红虽然是他认识多年的闺蜜，但他毕竟要害死他。他们死的这么凄惨，也是他们咎由自取。活该！不用谢，是他们要杀我，所以我才杀他们。陈天淡淡一笑：“走吧，我们去找你说的绿茵之心。”嗯。林月希点了点头，犹豫了一会，问道：“你应该就是全球新人领主百强榜上的那个陈天吧？如果我还说不是，你信吗？”陈天很无奈，终究还是瞒不住了。第二十八章，发张好人卡，得加钱。我不信，你的丧尸兵种强大的不可思议。如果不是你，那还能是谁？万万没想到，我的运气居然这么好，能够稀里糊涂的聘请到你这样的绝世天骄给我当佣兵，简直像做梦一样啊！林月希满脸感慨，以后你就是我林月希的救命恩人了。林月希又郑重的说道：“那我能不能向你提一个过分的要求？”陈天眼睛一亮。啊！过分的要求，林月希清冷的绝美脸蛋上顿时飞来一大片红霞，很羞涩。这家伙不会因为救了自己就想多了吧？我林月希才不会因为被救而以身相许呢。虽然这家伙也挺帅的，但是绝对不可能。林月希心里顿时七上八下的，立即苦思冥想，该怎么拒绝陈天？而这时，陈天又笑道：“你说你是林氏集团董事长的孙女，那你一定很有钱，对吧？”既然我是你的救命恩人，那么这个五千万的佣金是不是可以提高一丢丢呢？林月希，好吧，是我想多了。原来这家伙在乎的是钱，可是我接受不了。难道我还没有钱，香吗？林月希顿时郁闷了。那个妹子，如果你不愿意也没事，就当我没说吧。陈天不好意思的笑了笑。五亿，我把佣金提高十倍。林月希白了陈天一眼，没好气的说道。你真好，陈天顿时大笑了起来。五亿啊！
，明天参加新人领主拍卖大会的底气更足了。呃，我这是被发好人卡了。林月溪更郁闷了，他现在已经可以确定，陈天就是个大直男。半个小时后，找到了，就是他，这就是那个绿野世界天骄遗留的绿音之心。一处山谷内响起林月溪兴奋的声音，他的手里捧着一棵像是小草一样的植物，不过这棵小草的叶子却是心形。看起来灵性十足，这玩意干什么用的？陈天看了两眼，忍不住问了一句。这半个小时，他已经和林月溪将他提前确认的四个地点全部寻找了一遍，终于在最后一个地点，也就是这里，找到了绿茵之心。保密。林月溪摇摇头，拒绝告诉陈天。不过，我能告诉你，有了这绿茵之心，我的实力至少能够提升一百倍，可能还不止。还有十来天，全国新人领主大赛就要开始了，我有信心。至少杀进前十，甚至还能争夺第一。对了，你这位全球新人领主百强榜第一人，要不要参加啊？林月溪又接着说道：“奖金多吗？”陈天眼睛一亮，他自然知道全国新人领主大赛，只不过之前一直没听到任何消息。没想到再过十来天就要开始了，真够突然的。想了想，陈天也就明白了，肯定是他的 F 级领地太差，他早就被排除在外，根本没有人愿意通知他这件事。林月溪，实锤了，这就是个拜金男。随即没好气道：“你觉得会不多吗？那我就参加。”陈天咧嘴一笑：“不过怎么报名啊？”陈天问道：“现在还没开始报名，到时候我通知你。我们先加个领主好友。”说完，林月溪向陈天发出好友申请。行，陈天直接同意。那我们回去吧。说着，林月溪就要使用返回卷轴。返回卷轴可让小队领主们。同时返回来时的领主空间塔无主之地传送大厅，不过这种道具需要进入无主之地半个小时后才能够使用。这也是林月溪在刚进入这里时，面对张红几人的威胁，没有用他返回的原因。时间不到，而现在时间已经够了，可以直接回去了。慢，陈天表示拒绝。你之前说过，这个无主之地的品级是 S 级，面积已经达到15平方公里，这么肥的一块肉。我们岂有不吃的道理？陈天笑了笑，你的意思是要占领这个无主之地？林月溪一惊，当然 ，S 级的领地占领以后，应该能够得到不少领地本源之力能经。陈天点了点头，可是占领无主之地需要杀死所有的无主兵种，这个无主之地的兵种为一阶变异野猪，数量至少上万，其中还有三只一阶变异野猪王，我们根本惹不起。呃，不是我们根本惹不起，而是我根本惹不起。你的丧尸兵种强的离谱，杀死他们肯定没有问题。一开始，林月溪还想劝陈天放弃，突然想起陈天不久前杀张红以及三个桂子男的兵种，如屠鸡宰狗，他立即感觉是自己梦浪了。那你还不把兵种召唤出来，让我的丧尸兵种带一带？杀死上万无主兵种的经验可是很可观的。陈天微微一笑，道：“啊，你你真的愿意让我的兵种出来吃经验吗？”林月溪难以置信的看着陈天。他简直不敢相信自己的耳朵。领主兵种提升等级需要大量升级经验，这种升级经验有钱都买不到。他们只能通过杀死无主之地的兵种，或者以后在战区里杀死其他领主的兵种才能获得，非常艰难，也同样危险无比。而陈天的丧尸兵种那么厉害，有他们带自己的兵种，绝对既安全又简单，轻轻松松就能收获大把升级经验，简直是天上掉馅饼一样。通常。没有人会嫌弃自己的兵种升级经验太多了，而主动把升级经验分享给其他人的兵种。而陈天现在居然主动要带林月溪的兵种，显然是把大把的升级经验拱手相让啊！林月溪直接有种不敢相信的感觉，感动极了。好男人啊！当然，陈天点头确定，你真不愧是全球新人领主百强榜连续三天排第一的超级大神，简直太大方了。林月溪压住方心里的感动，冲陈天竖起大拇指，暴赞。而他刚说完。陈天咧嘴一笑，先别夸我，不白待你，得加钱。林月溪，第二十九章被装到了，我真的不是你想的那种人。最终，经过陈天一番慷慨激昂、唾沫横飞的讨价还价，林月溪原本已经由五千万提升到五亿领主币的佣金，又变成了整整十个亿。陈天又含泪多挣了五个亿，舒服，呵呵，男人。林月溪清冷的绝美脸蛋上闪烁着对某人的鄙视，万万没想到。陈天这个在全球新人领主百强榜连续三天占据第一的绝世天骄，竟如此贪财拜金！这年头钱难挣
，屎难吃。既然有机会挣钱，那就好好把握住，不丢人。”陈天暗暗笑道，脸不红心不跳，随即冲林月熙道：“把你的兵种全部召唤出来吧。”我知道。林月熙没好气，冷冷说道：“武艺领主必啊，虽然他有钱，但是也经不住陈天这样宰啊。”好心疼。随即将他的兵种召唤了出来，整整两千个精灵族兵种，竟然清一色。个个都是肤白貌美、大长腿的小姐姐，莺莺燕燕，美不胜收。陈天看着自己丑不拉几的丧尸兵种，顿时泪流满面了。突然就感觉他们不香了，羡慕了。林月熙瞥了陈天一眼，能不羡慕吗？同样都是兵种，颜值差距也太大了。陈天有点难受。要不是该死的李刚、龙仁杰这两个狗东西搞鬼，自己兵种就是修仙兵种，绝壁也是颜值担当。羡慕没有用，你是学不会的。林月熙开口打击陈天，直接抓住机会报家前之仇。陈天，这小妞装起来了呀！竟无言以对。随即岔开话题，缓解尴尬，冲丧尸兵种下令道：“你们带上这些天使兵种，去杀光这个领地内的所有变异野猪。”吼吼，呵呵，呵呵呵，三百一十只丧尸兵种立即冲杀向几公里外的上万变异野猪兵种群，滔天尸气让领地内天地色变。林月熙的两千个天使兵种紧紧跟在后面，陈天和林月熙也同样跟上。好吧，突然感觉武艺领主壁花的很值。你的丧尸兵种太强了，强的就离谱。这些变异野猪兵种果然也是毫无还手之力，也只有被他们虐杀的份。我的两千个天使兵种居然根本就不需要动手，只要跟在你的丧尸兵种后面，就能得到大量的升级经验，这也太轻松了。本来我还以为我的天使兵种要阵亡一部分呢。现在看起来是我想多了，我还是小看了你的丧尸兵种的实力啊！林月熙清冷的脸庞上布满震撼，接连感慨，一双美眸中满满都是羡慕的色彩。此时，距离陈天命令丧尸兵种带着林月熙的天使兵种击杀这个无主之地的变异野猪兵种，仅仅只过去了不到十分钟，战斗就已经接近了尾声。上万变异野猪，绝大部分已经被陈天的三百一十只丧尸兵种屠戮殆尽。只剩寥寥几百只，马上就会全军覆没。全程，林月熙的天使兵种都在打酱油，根本连动手的机会都没有。那些变异野猪兵种就被陈天的丧尸兵种杀爆了。亲眼看到这样的一幕，林月熙方心中的震撼简直像是决堤的洪水，一发不可收拾。这些变异野猪兵种可是绿野世界一个天骄生前所培养的兵种，数量至少上万，其中还有三只一阶变异野猪王。自从这个无主之地被领主空间回收的一年时间内，光是地心世界死在这里的一阶领主就有不低于十个人，可见这些变异野猪兵种有多么的危险。在林月熙的计划中，从来想都没有想过要来招惹这些变异野猪兵种。然而现在，在陈天的丧尸兵种手里，所有的变异野猪，包括变异野猪王，全都和蚂蚁没有区别。林月熙简直有种世界观都要崩塌的感觉。陈天，你真的是一个新人领主吗？新人领主的兵种怎么可能这么恐怖？就算是十大至尊兵种。应该也没有这么变态吧？林月熙美眸中满满都是震撼和疑惑，他完全无法理解陈天的丧尸兵种怎么会这么厉害。怎么，你羡慕了？陈天嘴角微微一扬，能不羡慕吗？同样都是兵种，实力差距也太大了。我的天使兵种，要是有你的丧尸兵种一半强，不，就算是十分之一强，我都心满意足了。林月熙脱口出，羡慕没有用，你是学不会的。陈天咧嘴一笑。将林月熙刚才打击自己的话复制了一遍。林月熙，可恶，被他装到了，好气啊！很快，战斗结束了，所有的变异野猪兵种全部死完。我的天使兵种升级经验竟然全都提升了 50% 以上，这也太恐怖了！陈天，谢谢你愿意带我的兵种升级，你你真好，武艺领主币花的简直太值了。林月熙查看完他的天使兵种升级经验的收获之后。清冷的脸庞上立即忍不住浮出了笑容。兵种的等级提升很难，因为数量太多。比如他的天使兵种足足两千个，全部升级所需要的升级经验无疑是海量。而现在他只是花了五亿灵主币，就换来了两千兵种的升级经验全部提升 50% 太划算了！林月熙满意极了。呃，好说好说，陈天稍微有点不好意思了。其实，他的丧尸兵种。等级全都是三阶，杀死那些一阶变异野猪根本无法得到任何升级经验。
，所以陈天才好心主动带林月溪的天使兵种升级，不然他才不会把经验分给他的兵种，而是让自己的丧尸兵种吃独食。结果现在，陈天已经含泪挣了人家五亿灵主币了，还成了人家眼里的好人，一不小心就完成了一波名利双收。陈天多多少少有点良心不安，他很想对林月溪说一句：“妹子，其实我真的不是你想的那种人。”摇摇头。陈天将这些抛在脑后。这时，陈天的收获的提示出现在眼前：“恭喜你成功占领了一块 S 级领地。2 4小时后，领主空间回收该领地。”第三十章，被套路了，好贱！自卑的美女工作人员 ，S 级领地应该很肥很肥啊！陈天嘴角一扬，加上之前击杀张红以及那三个刽子男所得到的一块 B 级领地以及三块 A 级领地，陈天手里已经有五块领地，等待陈天掠夺。这一波收获满满啊！陈天心里美滋滋，五块领地足以掠夺到大量好东西，再加上林月溪的十亿领主必酬劳，陈天赚大了。这下再也不用担心参加明天的新人领主拍卖大会，钱不够拍不起了。陈天自信一笑，随即冲林月溪道：“我们回去吧，别忘了你和我的约定，不要暴露我就是全球新人领主百强榜上的陈天。”陈天提醒了一句：“放心吧，我既然答应你了。”肯定会做到的，林月溪点点头，这是他们俩刚才商量好的事情，他肯定不会毁约。不过，你让我替你保密，难道没有什么好处吗？林月溪微微笑了笑，好处，你想要什么好处？你说吧，除了钱，其他的都可以商量。陈天微微一愣，随即暗暗提心吊胆，这小妞不会是想扣钱吧？这可是绝对不能接受的，谈钱多伤感情啊！林月溪，这是掉钱眼了吧？随即白了陈天一眼，钱就是你的命，是不是？我就没见过你这样把钱看得这么重的人。你放心，我没你想的那么俗，我才不要你的钱，我只是让你请我吃顿饭，不过分吧？林月溪一副没好气的样子，他真心被陈天视财如命的操作给嗅到了。请吃饭啊，这个可以有，不过我请客你掏钱，不然不去。陈天咧嘴一笑，林月溪，哈哈，逗你玩的，我请客当然是我掏钱了。陈天看着林月溪一脸凌乱的样子，忍不住一阵大笑。你，林月溪捏着小拳头，一阵咬牙。可恶，被他套路了，好气啊！下午六点，龙贤饭庄见。领主空间塔无主之地传送大厅内，林月溪冲陈天说了一句，随即离开。他们已经从无主之地回来了。好的，陈天答应下来。随即，他收起领主金卡，里面已经被林月溪转账了十亿领主币。余额达到了12亿 8,600 万领主币，这妹子也是个富婆啊！陈天不由感慨一句。林月溪出手阔绰，和陈天前两天莫名其妙认识的穆佩瑶有一比，希望明天的新人领主拍卖大会不会让人失望。陈天手握巨款，心里底气十足。随后来到交易大厅，找到一位工作人员，给我来一张 B 级领地掠夺卡，三张 A 级领地掠夺卡，以及一张 S 级领地掠夺卡。掠夺领地并不能够自己动手。而是需要用到领主空间塔出品的领地掠夺卡，什么品级的领地需要对应品级的掠夺卡？死！年轻的美女工作人员听到陈天的要求，顿时暗暗猛吸一口凉气。领地掠夺卡这种道具都是一次性消耗品，从来没有人乱买，肯定是手里有什么品级的领地等待掠夺，才会购买什么品级的掠夺卡。而陈天直接要求购买一张 B 级领地掠夺卡，三张 A 级领地掠夺卡，以及一张 S 级领地掠夺卡，这就说明。陈天手里肯定有一块 B 级领地，三块 A 级领地以及一块 S 级领地啊。他刚才注意到陈天是直接从无主之地传送大厅过来的，然后他直接就要购买这么多掠夺卡，甚至还包括 S 级领地掠夺卡。显然，这都是陈天在无主之地的收获。这也太厉害了！年轻的美女工作人员顿时愣住了，越想越惊，心里震撼的一塌糊涂。怎么，有什么问题吗？看到美女工作人员呆愣的眼神，陈天暗暗好笑，开口问道：“啊，没没问题。”美女工作人员立即回过神：“先生，对不起，请您稍等。”他深深鞠了一躬，连忙去帮陈天取卡，很快返回，将五张领地掠夺卡递给陈天：“先生 ，B 级领地掠夺卡五百万，领主币一张 ；A 级领地掠夺卡一千万一张 ；S 级领地掠夺卡一亿，领主币一张。您本次消费。”共计一亿三千五百万领主币，美女工作人员恭敬说道：“嗯，刷卡吧。”陈天点点头。
降临主金卡递给他。很快，付款完成。陈天带着五张掠夺卡离开。好有钱，好厉害的男人，这种男人太帅了。可惜我配不上人家啊。看着陈天离开的背影，美女工作人员暗暗一阵神伤。作为一名八十分出头的美女，她以前对自己向来都很自信。然而现在才发现，自己在真正优秀的异性面前，根本自信不起来，反而很自卑。陈天并不知道，自己竟然无意间把一位美女搞自卑了。离开领主空间塔交易大厅，他直接回到家里。家里现在没人，小妹陈淼淼上学去了，父亲陈一海和母亲李兰都在上班。对此，陈天很无奈。他再三要求父母把工作辞了，在家里享清福就行，但是二老全都拒绝了。他们表示上班习惯了，根本闲不住，待在家里没事干，浑身难受，还不如去上班。你们哪里是闲不住？你们是生怕同事们不知道，我给你们买了千万级座驾。陈天暗暗吐槽，他可是记得爸妈以前对于上班那可是深恶痛绝，能不去就不去，能早下班绝对早点回来。而现在天天早出晚归，干劲十足。小妹陈淼淼也是一样，以前让她去上学。简直像要他小命一样，各种不情不愿。现在那可是积极极了，千万级魔法飞毯座驾已经让他爱上了学习。哎，早知道就不给他们买那么好的座驾了。陈天嘴角抽搐，他自然知道，之所以出现这种情况，都是千万座驾惹的祸。小妹和父母都飘起来了，不过能够给家人创造飘起来的条件的感觉，还挺不错的呀。陈天感受着心里的那股成就感，暗暗笑道。忙正事吧，摇摇头。陈天不再想这些，取出五张领地掠夺卡，以及一块 B 级领地、三块 A 级领地和一块 S 级领地。系统，帮我增幅一下这些领地掠夺卡。随即，陈天冲系统说道，而后又满脸期待地问了一句：“对了，这些领地你能增幅吗？”第31章爆炸收获，效果逆天，领地升级。叮，领地无法增幅，不过从中掠夺的道具。可以进行增幅，系统回答道：“好的。”陈天点点头，很满意，能够增幅从领地里掠夺的东西，那也给力极了。B 级领地掠夺卡，一次性消耗品，使用后可以掠夺一块 B 级领地内 10% 的资源，同一领地仅限使用一张。A 级领地掠夺卡，一次性消耗品，使用后可以掠夺一块 A 级领地内 10% 的资源，同一领地仅限使用一张。S 级领地掠夺卡，一次性消耗品。使用后可以掠夺一块 S 级领地内 10% 的资源，同一领地仅限使用一张。陈天拿出三种领地掠夺卡看了一眼，发现他们居然只能掠夺到 10% 的资源，而且同一领地只能用一张，根本无法叠加使用。这效果好拉胯啊！陈天很失望，这等于一块肉只能吃 10% 血亏。不过增幅以后效果应该能够提升很多吧？陈天立即让系统开始增幅。定，增幅成功 ，B 级领地掠夺卡增幅为强力版 B 级领地掠夺卡。定，增幅成功 ，A 级领地掠夺卡增幅为强力版 A 级领地掠夺卡。定，增幅成功 ，S 级领地掠夺卡增幅为强力版 S 级领地掠夺卡。强力版 B 级领地掠夺卡，一次性消耗品，使用后可以掠夺一块 B 级领地内 100% 的资源，同一领地仅限使用一张。强力版 A 级领地掠夺卡，一次性消耗品，使用后。可以掠夺一块 A 级领地内 100% 的资源，同一领地仅限使用一张。强力版 S 级领地掠夺卡，一次性消耗品，使用后可以掠夺一块 S 级领地内 100% 的资源，同一领地仅限使用一张。好吧，系统 YYDS， 陈天表示服了。他想过系统增幅以后效果肯定会提升很多，但是万万没想到能够提升这么多，居然直接达到了 100% 效果直接拉满，牛批！全部使用。陈天将增幅出来的五张强力版掠夺卡全部用掉，立即开始掠夺。你掠夺了一块 B 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 十初级领地建筑碎片 X 三初级领地面积扩大券 X 十初级领地本源之力能金 X 二。你掠夺了一块 A 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 三十初级领地建筑碎片 X 十二初级领地面积扩大券 X 五零初级领地本源之力能金 X 九。你掠夺了一块 A 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 三十初级领地建筑碎片 X 十二。初级领地面积扩大券 X 5 0初级领地本源之力能金 X 9你掠夺了一块 A 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 3 0初级领地建筑碎片 X 1 2初级领地面积扩大券 X 5 0初级领地本源之力能金 X 
，你掠夺了一块 S 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 3 0 0初级领地建筑碎片 X 1 0 0初级领地面积扩大券 X 3 0 0初级领地本源之力能经 X 3 0绿鹰之心 X 1 0我操！这一波掠夺的收获，直接让陈天受惊了，太爆炸了！其他的先不说，光是绿鹰之心 X 1 0这一种收获，都让陈天始料未及。要知道，林月熙费那么多功夫前往无主之地，为的就是这玩意。结果现在陈天一下子又掠夺出来十个，这个情况要是让林月熙知道了，他绝必要自闭。而其他的收获同样害人。陈天立即一番统计：一阶兵种召唤卡 X 4 0 0初级领地建筑碎片 X 1 3 9初级领地面积扩大券 X 4 6 0初级领地本源之力能经 X 6 9初级领地建筑碎片稀有道具及其100个使用，可随机得到一种初级领地建筑。这收获。至少价值千亿领主币，陈天不由炸舌，太肥了！当然了，能有这么大的收获，离不开系统增幅的强力版领地掠夺卡，掠夺 100% 资源的效果太到位了，简直给力的批爆！那么增幅过后呢？价值怕是至少得用万亿来计算吧？陈天满脸感慨，随即他将初级领地建筑碎片、初级领地面积扩大券以及初级领地本源之力能金全部进行增幅，定。增幅成功，你获得高级领地建筑碎片 X 1 3 9定。增幅成功，你获得高级领地面积扩大券 X 4 6 0定。增幅成功，你获得高级领地本源之力能金 X 6 9高级领地建筑碎片、稀有道具及其100个使用，可随机得到一种高级领地建筑。高级领地面积扩大券，使用后领地面积增加 1,000 平方米。高级领地本源之力能金，使用后能够大幅度提升领地品级。使用高级领地建筑碎片，陈天一声令下，领地建筑可全都是真正的好东西，比如陈天领地内的兵种转生池、高级太阳碎片、高级兵种忠诚之心，都是领地建筑。你使用了100个高级领地建筑碎片，获得高级领地建筑急速战争号角。急速战争号角，高级领地建筑使用后可发出慷慨激昂的号角声，使全体兵种速度正 200% 伤害正 50% 效果持续100秒。冷却六百秒，好东西啊！陈天的个别丧尸兵种速度有所欠缺，有了这个急速战争号角高级领地建筑，正好能够弥补这个短板。而本就擅长速度的丧尸兵种，则是更加的如虎添翼。再加上他还能让兵种伤害正 50% 与陈天的领主技能兵种狂化同时使用，效果绝壁逆天。随后，陈天用掉了460个高级领地面积扩大券，领地面积直接增大46万平米。能够容纳的兵种更多了，然后就是69个高级领地本源之力能金，每个获得四点领地品级升级经验，全部使用后，共得到276十点领地品级升级经验。你的领地品级已由 F 级提升至 E 级 ，E 1 8 0达到 E 5 0 0提升至 D 级，终于升级了。陈天满意的笑了笑，领地品级升级到 E 级，每天能够召唤的兵种要比 F 级多100个，达到每天200。今天已经召唤了过100个了。现在升级以后还能再召唤一百，陈天立即用掉了一百张一阶兵种召唤卡，领地内的丧尸兵种数量顿时增加了一百个，达到了四百一十只。第三十二章，牛逼普拉斯的绿茵圣心，豪华面板，同学会邀请，三阶迅捷丧尸 X 9 0三阶力量丧尸 X 8 5三阶肉盾丧尸 X 7 0三阶双头犬丧尸 X 6 0三阶巨型蟑螂丧尸 X 4 0三阶马基尼丧尸 X 2 0三阶三角兽滴漏者丧尸 X 2 0舔食者丧尸 X 1 0三阶掘墓者丧尸 X 1 0三阶暴君丧尸 X 5好，很好。陈天对于自己丧尸兵种数量的提升进度很满意。今天是决心领地第三天，距离七天新人领主保护期结束还有四天，到时候陈天的丧尸兵种规模突破一千大关，已经是板上钉钉的事情。一千只以上的丧尸兵种规模。杀死龙人杰那个狗东西，绝对不在话下。陈天咬牙切齿，喃喃低语一声。随即，陈天的目光看向最后的一种收获——绿茵之心。这东西到底有什么用处？林月熙不肯说，但他说过，这个东西属于那个绿野世界的天骄遗留下来的宝物，能够让他实力提升百倍以上，绝对是个好东西。陈天立即查看他的具体信息，难怪林月熙说他能够百倍提升他的实力。原来如此。看完之后。陈天秒懂，绿茵之心，领地环境奇物，同一领地仅限使用一个，使用后领地内可生长出普通绿茵植物
，使领地环境得到一定提升。新人领主觉醒出来的领地，全部都是光秃秃的一片土地而已，没有任何其他东西，比如山川、河流、花草、树木等，都需要领主自己后天打造。这就需要用到领地环境奇物了。而这绿茵之心，就正好是能够使领地内长出绿茵植物的环境奇物之一。对于很多对领地环境要求很高的兵种而言，领地环境的好坏能够直接决定他们对领主的忠诚度以及战斗时的卖力程度，甚至是兵种的实力等等，影响很大。比如林月溪的天使兵种就对环境要求极高，有了绿茵之心，林月溪的领地环境就能大幅提升，他的兵种对他这位领主的态度自然也跟着提升。因此，他说绿茵之心能够百倍提升他的实力，一点也不夸张。不过，像陈天的丧尸兵种。对领地环境就没什么要求了，环境好不好根本无所谓。系统，帮我增幅一个绿茵之心。陈天想了想，冲系统说道：“虽然他的丧尸兵种对于领地环境没有要求，但是领地环境变好了，陈天自己看着也舒服。反正他有十个绿茵之心，用一个让自己眼睛看着舒服，不过分。”这个想法要是让那些急需绿茵之心这种环境奇物打造领地的领主知道了，一定要大骂陈天太奢侈、太浪费了。他们做梦都想得到绿茵之心，可惜根本没有任何机会，也没有那个实力。而陈天仅仅只是为了让他的眼睛舒服，就用掉了一个，这就是差距。定，增幅成功，你获得了绿茵圣心。绿茵圣心，领地环境圣物，同一领地仅限使用一个，使用后领地内可生长出稀有绿茵植物，使领地环境得到大幅提升，使领地内兵种获得愉悦状态，兵种生命力正 100% 所受伤害1 0百分号。这好吧，又得到了一个好东西啊！陈天都有些不好意思了。系统的百倍增幅效果实在太给力了，愉悦状态、兵种生命力正 100% 所受伤害十百分号。这个效果牛逼普拉斯级了，加上领主技能生生不息的效果，领地内所有兵种提升 100% 生命，这等于陈天的丧尸兵种的生命全部增加 200% 个个都是老血牛。使用，陈天立即将绿茵圣心用掉。顿时，原本光秃秃的领地，出现了无数花花草草，生机盎然，花香扑鼻，全都是名贵品种：玫瑰、牡丹、兰花、莲花、四叶草、幸运草、兰花草等等，应有尽有。领地的颜值直接飙升一大截，犹如花草的海洋，美丽绝伦。可惜那些丧尸兵种却视如无睹，没办法，他们根本欣赏不了。不过，他们明显比之前更加凶悍。尸煞气息更加恐怖骇人，显然愉悦状态起效了。他们的生命力正 100% 以后受到了伤害也能10百分号，很舒服。剩下的九个绿茵之心给爸妈、小妹一人留一个，还剩下六个。嗯，这剩下的嘛，正好明天参加新人领主拍卖大会，全部卖掉，应该能够挣到一大笔。陈天想了想，有了计划，随即将九个绿茵之心收好，而后陈天打开了他的领主属性面板。查看一下目前自己的实力信息，领主陈天，等级一阶，潜力十一星，力量一百，敏捷一百，体魄一百，精神一百，技能冰种狂化，狂热崇拜，悍不畏死，生生不息，乾坤大挪移。装备至尊战戒，座驾至尊幻影，其他生化高爆炸弹 X 一，高级丧尸冰种口粮 24,000 公斤。高级版魔改加特林机枪 X 2 5一阶兵种召唤卡 X 3 0 0地一级 E 1 8 0达到 E 5 0 0提升至地级，面积5 4四万两千平米，环境绿茵圣心，建筑兵种转生池，高级太阳碎片，高级兵种忠诚之心，极速战争号角，三阶迅捷丧尸 X 9 0三阶力量丧尸 X 8 5三阶肉盾丧尸 X 7 0三阶双头犬丧尸 X 6 0三阶巨型蟑螂丧尸 X 4 0三阶马基尼丧尸 X 2 0三阶三角兽滴漏者丧尸 X 2 0舔食者丧尸 X 1 0三阶掘墓者丧尸 X 1 0三阶暴君丧尸 X 5真特玛豪华！陈天忍不住感慨一句：这种面板，就算是二阶领主也根本比不了，甚至是三阶领主也会流口水。龙人节，新人领主保护期结束，就是你的死期。还有李刚。等我进阶到五阶，你个狗东西，同样也得死！陈天脸上浮出狞笑。嘟嘟，这时，陈天的手机响了起来，拿起来一看，原来是陈天的同桌刘小飞在班级群里艾特陈天，两人关系不错。
，这几天一直忙着提升实力，居然把这家伙忘了。他家里有钱，觉醒领地那天他没在学校觉醒，而是使用的私人觉醒仪。不知道这货觉醒的领地怎么样？陈天立即想起了一个小胖，整天在陈天面前点评女同学的兔子和屁肚，相当猥琐。随即，陈天将信息点开，刘小飞陈天天哥，下午六点，别忘了来龙贤饭庄参加同学会。第三十三章。一群狗眼看人低的东西，不欢迎。龙贤饭庄，陈天不由微微一愣。林月熙那个妹子和陈天约定的地方也是这里，这倒是挺巧的。不过除了刘小飞，我和其他人关系不怎么样，加上所有人都觉得我只是 F 级领地和下水道的丧尸兵种，就算去了也不受人待见，所以不去。陈天脸色淡然，对这同学会根本没有半点兴趣。随即，陈天拿起手机。准备告诉刘小飞自己不去，突然，群里冒出一连串刻薄的信息。at 刘小飞大哥，我们这次的同学会主打高端，某些废物还是别让他来了吧。at 刘小飞，是啊，某人只是 F 级领地和丧尸兵种，根本没有资格和我们聚会的好吗 ？at 刘小飞，麻烦你特喵，不要胡乱邀人。OK， 全校唯一的 F 级领地废材来了，只会拉低我们的档次。at 陈天，识趣点，同学会不欢迎你，所以别来我们眼，知道吗？立即有不少人直接嘲讽陈天，根本看不起陈天，更加也不愿意在同学会上看到陈天。周城某高档住宅小区内，刘小飞看到群里的消息，顿时火冒三丈。马德，这些逼都特马，找试试吧！立即火力全开，在群里怒怼那些嘲讽陈天的同学。操，你们都特马给我闭嘴！敢嘲讽我天哥，你们都特马皮痒是不是？老子觉醒的是 A 级领地和比蒙兵种，谁再敢逼逼赖赖！等新人领主保护期结束，我特马就干谁！顿时，班级群安静了。刘小飞家境不错，算得上富二代，再加上觉醒的领地和兵种都是顶级，其他同学根本不敢惹。这家伙原来觉醒的是 A 级领地和比猛兵种，挺不错的呀、啊。陈天暗暗一笑，不过他为了给我这个废材出头，居然不惜得罪了所有同学。这个人情我记下了。陈天有些感慨，现在的人大多趋炎附势。陈天的领地和兵种有多么差劲，刘小飞不是不知道，然而他还是选择替陈天出头。这说明刘小飞并没有因为陈天的资质不行就要和陈天划清界限，还是和以前一样纯粹，依然把陈天当朋友。现在社会这么现实，像刘小飞这样的人已经不多了，这个朋友值得珍惜。随即，陈天在群里艾特刘小飞，艾特刘小飞，小飞不用生气，一群狗眼看人低的东西搞的聚会，还没有资格让我参加。陈天直接表明了态度，根本不屑去。at 陈天，哈哈，既然天哥不去，那我也不去了。刘小飞也改变了主意，也不去了。那干脆让这家伙和我一起请林月熙吃饭算了。陈天眼睛一亮，以我对这小子的了解，他看到林月熙那小妞那么美丽，绝壁抢着付钱，我不救又能省一笔了。陈天脸上浮出白嫖党的老银笔微笑，把铁公鸡守财奴的属性展现的淋漓尽致，连忙又艾特了刘小飞。at 刘小飞，既然你也不去，正好晚上有个美女要和我一起吃饭，你也一块去吧，绝壁让你大饱眼福。at 陈天，我靠，天哥你的眼光我是知道的，能被你称为美女的美女，绝壁是纯2 4 K 的美女，我绝对的。刘小飞顿时激动了，立即同意，他却不知道某人已经把掏钱的重任交给了他。陈天连忙美滋滋的把地址告诉了刘小飞，我操，居然也是龙贤饭庄。刘小飞看到地址，有点懵逼。和同学聚会在一个地方，这不就巧了吗？不过他也没多问，连忙退出群聊，精心打扮，期待能够让陈天嘴里所说的美女被他的帅气 void 住。陈天告诉完刘小飞地址，同样也退出了群聊，甚至连群都删除了。班级群里顿时炸锅。马德、刘小飞和陈天这两个狗逼装的太特马像了，就是明知道我们的聚会在龙贤饭庄，他们居然也要来这和所谓的美女吃饭，故意找茬是吧？干，不能忍！他们要是真的也去龙贤饭庄，我们必须要安排他们。哼，本来我们没有必要和刘小飞闹僵，但是他选择和陈天那个废物混在一块，甚至为了那个废物大骂我们，根本没把我们放在眼里。那我们还鸟他干雕，安排他狗日的！尤其是陈天那个废物，居然说我们狗眼看人低，他也配？玩死他个垃圾玩意！几十号男女同学都各种嘲辱陈天和刘小飞两个人，纷纷讨论该如何打陈天和刘小飞的脸。尤其是陈天，在他们眼里，陈天只是一个觉醒了 F 级领地和丧尸兵种的废物，他们哪一个不比陈天强？
，他们看不起陈天，那是天经地义，和陈天划清界限更是理所当然。但是陈天敢说他们狗眼看人低，敢反驳他们，那就是对他们大不敬，绝对不能忍。他们绝对要狠狠的报复。不多时，他们商量好了主意，只要陈天和刘小飞真的也去龙贤饭庄，那么他们就绝对要让陈天和刘小飞狠狠的丢人现眼。看到大家计划的这么到位，有个叫做张强的家伙。笑得格外开森，哼哼，陈天那个废物，前几天觉醒领地的时候，狠狠的坑了龙少。只要这波我让陈天那个废物把脸丢光，我绝对能够在龙少手里领到奖励啊！他是龙人杰的狗腿子，时刻都在算计着怎么跪舔龙人杰，得到狗粮填饱肚子。班里几十号男女同学，清一色把仇恨对准陈天和刘小飞。这家伙的添油加醋和推波助澜功不可没。转眼时间来到下午快六点，陈天来到龙贤饭庄前。稍微等了一小会儿，刘小飞来了。天哥，美女人呢？刘小飞两个小眼睛闪烁着 LSP 的色彩。他在路上，我们进去等他。看着刘小飞猥琐的目光，陈天突然有点后悔，让这家伙过来了。这哥们，等会见到林月熙本人，怕是口水都要流一地吧？太拉形象了。不过，想到能白嫖一顿饭钱，陈天决定忍了，和刘小飞一块走进饭庄。龙贤饭庄，整个州城。档次数一数二的高档饭庄，餐厅内金碧辉煌，很是奢华。然而，两人刚进来，就被工作人员拦住了：“你们两个快出去，这里不欢迎你们。”第34章，现在就教他们做人，忍无可忍，无需再忍。二选一，不欢迎，让我们出去，凭什么？刘小飞顿时大怒，陈天也不由眉头一皱：“就凭我说的？”这时，一道嚣张的声音传来：“不是别人。”正是张强，他身旁跟着班里几十号男女同学，全都戏谑的看向陈天和刘小飞。马德，张强，还特马就凭你说的，你个垃圾算个蛋！刘小飞顿时不客气的骂道，根本不尿他。抱歉，张强先生是我们饭庄钻石级 VIP 贵客龙人杰龙少的朋友，而你们俩只是普通人。为了防止你们俩影响本饭庄 VIP 贵客的朋友张强先生和同学们的聚会，所以本饭庄拒绝你们俩进来消费。立即离开，否则我直接让安保把你们俩轰出去！一个大变富妇的家伙，皮笑肉不笑道：“操，你特马是谁？”刘小飞怒道：“我是谁？你还不配知道！你只需要知道我是龙贤饭庄经理，我能把你们俩撵出去就行了。”大变富妇的家伙脸色傲慢，根本不把刘小飞和陈天放在眼里，立刻给我滚出去！否则等安保动手，你们至少在床上躺半个月！他又接着满脸狞笑的威胁陈天。刘小飞，你们特马听到没有？滚出去，知道吗？否则，赵经理让安保动手，你们两个垃圾全特马床上躺半个月。嘿嘿，张强顿时幸灾乐祸的笑了。陈天，你特马不是吹牛逼要和美女在这里吃饭吗？老子让你进都进不来，老子就是要让你个废物把脸全部丢光。你特马敢得罪龙少，还敢在群里骂我和其他同学，老子玩死你！张强又接着一阵逼逼赖赖的嘲讽。这就是他和那些男女同学在之前商量的主意。等陈天和刘小飞来到这里，他就动用和龙人杰的关系，贿赂信召的饭庄经理，让陈天和刘小飞来了就被撵出去，达到让陈天和刘小飞丢人现眼的目的。这时，张强身旁的几十号男女同学也立即都跟着唧唧歪歪起来，哈哈，强哥牛逼，陈天这个废物，这下丢脸丢到家了。还有刘小飞这个傻逼，明明知道陈天就是个废物，还宁愿选择得罪我们。也要和他混在一起，真特马可笑。所以这两个垃圾，我们和强哥一个都不能放过，全部撵滚出去，嘻嘻，爽啊！这两个垃圾之前在群里不是特马的很狂吗？现在呢，还狂得起来吗？哈哈哈，他们还狂个毛，都被我们像撵狗一样的撵滚蛋了，他们丢人都来不及。几十号男女同学都感觉爽歪歪，一个个都咧着嘴，狠狠嘲讽陈天和刘小飞。操，你们都特马给我等着！新人领主保护期结束，你们这些狗东西，老子一个都不放过！刘小飞快要气炸了，一字一顿说道：“他觉醒的是 A 级领地和比盟兵种，到时候教训这些领地和兵种不如他的人，根本没有任何问题。”而刘小飞刚说完，一道淡淡的声音响起：“不用等那么久，现在就教他们做人不香吗？”啪！自称龙贤饭庄经理的大变富富的家伙，脸上立即挨了狠狠一巴掌。整个人飞到了十几米外，嘴里牙齿直接掉了一半，半个脸也肿成了猪头，躺在地上哀嚎：“我靠，天哥
：“你这么忙？”刘小飞惊呆了，正是陈天动的手。刚才的话也是陈天说的。他话音一落，直接一巴掌就把那个饭庄胖子经理扇飞。还行吧？陈天淡淡一笑，而后看向张强他们：“陈天，你好大的胆子！你敢动手打赵经理？你完了！你绝对完！”张强立即叫了起来。还没说完，砰！陈天一拳轰在他的嘴上，满嘴牙全碎，同样哀嚎起来。啪！陈天随即也一巴掌把他扇飞十几米，和那个饭庄胖子经理躺在一块。陈天走过去，抬起脚踩了几下，张强和那个饭庄胖子经理两人的手脚全部被陈天活生生踩成粉碎，残忍狠辣的一批。哎呀，哎呀！两人立即撕心裂肺的疯狂嚎叫，如杀猪。死！现场几十号男女同学。全都猛吸凉气，陈天刚才一巴掌把那个饭庄胖子经理扇飞，他们都怀疑眼花了，根本不愿意相信陈天真的有这么厉害。而随着陈天又一巴掌扇飞张强，几十号男女同学全都信也得信，不信也得信，陈天就是这么凶猛，个人实力足以碾压所有人。事实上也正是如此，陈天服用了系统出品的四维属性增幅药水，加上至尊战绩的加成，他的四维属性全部达到四百点。足足是正常成年男人的四十倍，而他们这些人也就和正常成年男人差不多而已。陈天一只手就能完虐他们所有人。当他们再亲眼看到陈天活生生的把张强和那个饭庄胖子经理两人的手脚全部直接踩成粉碎，几十号男女同学全都快吓尿了，全都怕的要命，后悔的要死。如果时间能够重来，他们绝对不敢嘲辱陈天，更不敢逼逼赖赖着要把陈天和刘小飞两人。从这里碾滚出去，我给你们两种选择：一冒号两人一组，各扇对方巴掌一百次，再跪着从这里爬出去；二，我亲自打碎你们的牙，踩碎你们的手脚，再一巴掌把你们呼滚出去。陈天脸色冷酷，冲几十号男女同学说道。一开始，陈天没想过要和这些人一般见识。之前他们在群里嘲辱陈天，陈天也只是随便说了一句：“没想过以牙还牙，毕竟都是一个班里的，一点小事没有计较的必要。”但是现在，他们这些人却过分他妈给过分开门，过分到家了。陈天和刘小飞只是来这里吃顿饭而已，他们却想方设法装逼羞辱。既然如此，陈天再对他们客气，那和傻逼有什么区别？作为全球新人领主、百强榜排名第一的男人，作为拥有系统的男人，陈天岂能容忍这些垃圾在自己面前蹦跶？忍无可忍，无需再忍。既然陈天决定教他们做人，那就教的他们终生难忘。直接二选一。两种选择，每一个都足以让他们记住一辈子。选一，我们选一。几十号男女同学不是傻子，也根本不敢怀疑陈天所说的真假，立即做出了伤害相对小的选择。随即，立即两人一对，互扇巴掌。第三十五章，惨不忍睹，长子悔青，借刀杀人。哇塞，这个小哥哥好霸气啊！哈哈，互扇巴掌一百次，然后跪着爬出去，这教训。可真太难忘了，哼哼，我只想说，这些人活该。那是，谁让他们先羞辱人家小哥哥的？实力不如人，反被叫做人，不活该才怪了。只有我一个人觉得，这位小哥哥的个人实力好恐怖吗？居然一巴掌就能把人扇飞那么远，也太大力了！怎么可能就你一个人这样想？我也一样。我感觉这个小哥哥就是人形猛兽，真是个诱人的男人啊！他这么大力，要是能做他女朋友。一定幸福死了，嘻嘻！现场早就聚集了不少围观群众，看到陈天的操作，顿时一阵惊呼。而那几十号男女同学立即开始乖乖互相打脸、扇耳光。玩过这种游戏的都知道，一开始两个队友还能默契的彼此保持温柔，但是不超过三下，友谊的小船就会说翻就翻。没有人愿意吃亏，谁不想扇的比对方重啊？几十号男女同学也是一个调样，一开始都扇的不重。但是渐渐的越扇越狠，十次之后，每一巴掌都是用上吃奶的力气，于是几十号男女生全都惨了，每个人的脸都被打得惨不忍睹，全都肠子悔青了。此时此刻，这几十号男女生心里都有种同样的感觉：得罪陈天，绝对是他们长这么大干的最愚蠢的事情，没有之一。终于，一百个巴掌打完了，几十号男女生全都跪着从大厅爬了出去。砰，砰！陈天两脚将张强和那个饭庄胖子经理两人
，一块踢出去。至此，那些叫嚣着让陈天丢人现眼、滚出去的人，全都丢人至极的被陈天粘狗一样弄滚出去了。以其人之道，还治其人之身。天哥，牛逼啊！刘小飞两个小眼睛里浮出崇拜的色彩。他突然感觉陈天有点陌生了。几天不见，怎么这么厉害啊？不是说。觉醒的只是 F 级领地和下水道的丧尸兵种吗？竟然这么强，这么霸？难道天哥就是全球新人领主百强榜上的那个大神？刘小飞心里不由这样嘀咕一句，不过随即就被他否认了。不可能，绝对不可能 ！F 级领地和下水道的丧尸兵种怎么可能杀到全球新人领主百强榜第一，而且还是连续几天第一？根本不可能！小飞，走，我们去那里等。陈天指了指餐厅里的一个空位。好的，刘小飞连忙跟着陈天过去。远处，一群个工作人员和安保满脸骇然的小声议论：“怎么办？赵经理被那人揍得好惨，手脚都废了。你们安保要不要拿下他？拿你妹！你他妈想找死别连累我们好吗？”那人一言不合就废了赵胖子和龙仁杰的朋友，而且还敢一口气狠狠教训了那么多人，绝壁是个大人物，我们根本惹不起。是啊，我们一个月几百块，玩什么命啊？咱们。就当没看见就行了，反正赵胖子也不是什么好东西，他被废了也是活该。对对对，谁让他傻逼，要给那些人当狗咬人家的？该，咱们散了吧，做好自己的事就行了，其他的都不用管。就这样，饭庄胖子经理被陈天废掉，愣是没有产生任何后果。陈天和刘小飞大摇大摆的坐在那里，开始点菜。饭庄外，快，立刻送我们去医院找治疗系领主治疗我和赵经理的伤。去晚了，我们俩的手脚。这辈子就废了！张强瘫在地上，一把鼻涕一把泪的哭诉道：“不用了，我就是治疗系的二阶领主。”饭庄胖子经理沉着脸说道：“我们的伤我能治。”话音一落，他的手脚处浮出阵阵绿色，不一会儿，粉碎的手脚缓缓复原。他重新站了起来，捏住张强的断手断脚，借用兵种的治疗系能力，把他手脚也全部治好。赵经理，我们的脸，你也给治一治呗。几十号男女生连忙眼巴巴地看着饭庄胖子经理，你们的脸先不用急着治好，留着当证据。饭庄胖子经理摆摆手，脸色阴毒。当证据？赵经理，这话怎么说？张强也从地上爬了起来，虽然手脚重新恢复了行动能力，但是明显没有以前那么灵活，而且隐隐作痛。显然，治疗系能力不是万能的，只是表面治好，实际上还是有严重的后遗症。那个该死的东西，个人实力好强，我们根本惹不起。但是他殴打同学，学校领导不能不管吧？你和我作为龙少的狗腿，哦不，龙少的好朋友，我们替他打脸坑了他的垃圾，却反被废了手脚，他也不能不管吧？饭庄胖子经理眯起眼睛说道：“我明白了，你的意思是借刀杀人。”张强眼睛狠狠一亮，嗯。饭庄胖子经理重重点头，哈哈，赵经理牛逼，我们被陈天那个垃圾害得这么惨，只要报告学校领导，他绝对要付出惨痛代价。没错，就算现在毕业了，学校也有的是方法拿捏他。一定要让校领导把他个垃圾的兵种全杀死，领地也回收到领主空间他，他让他彻底成为一个废物。这个可以有，而且绝对没问题。就算校领导不愿意，龙少也肯定会支持我们。没毛病。陈天个狗东西坑了龙少，龙少本来计划新人领主保护期结束后再报复陈天，而现在能够提前，他绝对不会错过。走走走，我们这就去找校领导和龙少。为我们主持公道，报仇雪恨。说着，张强和饭庄胖子经理以及几十号男女生，全部一窝蜂离开。不久后，他们找到了校长李刚和龙仁杰，开始添油加醋，抹黑陈天。龙仁杰和李刚全都笑了。两人本就计划着，新人领主保护期结束后，直接弄死陈天。而现在，师出有名，先提前废了陈天的领地和兵种，岂不哇塞？顿时，两人满口答应张强和饭庄胖子经理。以及几十号男女生狠狠报复陈天的要求，随即他们这些人便开始行动起来，进行了一系列恶毒的操作。饭庄内，陈天和刘小飞自然并不知道，张强那些人找到了龙仁杰和李刚，要来报复他们。两人还在等林月熙，突然，刘小飞眼睛盯住餐厅入口处的一道亮影，我靠，好正的妹子，满分一百，我给他一百零一分，多一分是让他骄傲的。第三十六章，你是魔鬼吧？我信你个鬼！被误会了。刘小飞的两个小眼睛亮得像是电灯泡一样，眼泪都忍不住快要从嘴角滑落。至于吗？
陈天撇撇嘴，而后淡淡说道：“她就是我们等的美女。”没错，那个被刘小飞打了一百零一分的美女，正是林月溪。刘小飞，震惊，激动，我靠！天哥，你太屌了呀！居然能够请到这种美女吃饭，牛逼！刘小飞立即竖起大拇指，一脸崇拜。错，不是我要请她，是她主动让我请她，我才请的她。陈天纠正道：“刘小飞，这逼装的，竟无言以对。”很快，林月溪看到了陈天，走了过来。半个小时后，一顿饭结束，林月溪去了洗手间。天哥，原来你请的美女，居然是林家千金林月溪。她可是周城豪门千金当中公认的第一美女，我做梦都不敢想，有一天我能够和这种女神一起吃饭。天哥，我只想对你说一句话，你碉堡了。刘小飞佩服的一塌糊涂。那这顿饭，陈天咧嘴一笑，我请，这还用问吗？刘小飞立即屁颠颠的去结账，好兄弟，真上道！陈天心里美滋滋，这顿饭钱就这样省了下来。舒服，你是魔鬼吧？身上揣着十个亿的酬劳，你竟然还让你朋友掏钱？你这么铁公鸡，真的是全球新人领主百强榜排行第一的大神吗？大神，难道不是都很豪爽、很大方的吗？这时，林月溪刚好回来，把陈天的操作看在眼里，立即一阵吐槽，他真心服了陈天了。发誓，还没见过这么小气的男人。说好的请客，结果还是食言了。抱歉，谁规定的？大神一定就得豪爽大方了？难道大神就不能精打细算，不胡乱花钱吗？大神豪爽大方的人设，只不过是你们这些凡夫俗子一厢情愿的美好幻想罢了。你要知道，大神的钱也不是大风刮来的，能省就省。我是大神，我为自己代言。陈天脸不红心不跳道：“林月溪，这人没救了。”随即白了陈天一眼，没好气道：“好吧，你是大神，你说什么都对。对了，我爷爷奶奶还有我爸妈他们，为了感谢你救了我，马上也会过来当面感谢你。我们先别走，在这里等他们过来，可以吗？”林月溪问道：“这个还是算了吧，我这人内向，喜欢安静，不喜欢人太多，我不善于交际，所以……”陈天脸上浮出一抹为难的色彩，表示拒绝。“那好吧，那我这就告诉我爷爷奶奶，还有我爸妈他们，你不愿意见他们。”让他们把携带的至少值十亿以上的各种礼物全部带回去。林月溪点点头，说道：“还没说完。”陈天打断了他：“哎哎，你先等会，你看你，你爷爷奶奶、爸爸妈妈他们要来见我，那是看得起我，怎么能够让他们白跑一趟呢？你快让他们过来，我们哪都不去，就在这里等着他们。”陈天脸上的为难消失的一干二净，只剩下期待、兴奋、合不拢嘴。林月溪，你确定？陈天，确定。你不内向了吗？不内向，你不是喜欢安静吗？我喜欢热闹，你不是不喜欢人多？喜欢，你善于交际了，还行吧？我信你个鬼！我要是不告诉你，他们带了至少值十亿以上的各种礼物，你会不内向？你会喜欢热闹？你会喜欢人多？你能善于交际？林月溪清冷的绝美脸蛋上布满了鄙视。嗨嗨，看破不说破，我们还是好朋友。陈天稍微有一丝尴尬。林月溪。从未见过如此厚颜无耻之人，脸皮厚的没朋友。此刻，林月溪对于绝世天骄的大神光环的幻想彻底熄灭了。在他想象中，天骄大神全都是真善美、伟光正的化身。万万没想到，现实中的陈天这个全球新人领主、百强榜第一的天骄大神，竟如此见钱眼开，而且还是个铁公鸡、守财奴，哪有一点点天骄大神的风范吗？哼，什么？天哥，你说什么？我没听错吧？你说林月溪小姐姐的爷爷奶奶、爸爸妈妈也要过来见你？真的假的？我读书少，你别骗我。没多时，刘小飞结账完毕。当他过来之后，听到林月溪的爷爷奶奶、爸爸妈妈等人也要来的消息之后，整个人彻底不好了，小眼睛睁得滚圆，里面的色彩已经不是崇拜了，而是羡慕、羡慕、嫉妒、恨的羡慕。他没骗你，我爷爷奶奶、爸爸妈妈他们确实很快就会过来这里见他。不等陈天开口，林月溪说道：“咕噜。”刘小飞狠狠吞了一口口水，拉着陈天来到了餐厅一个偏僻的角落。“天哥，你给我老实交代，啥时候竟然不声不响的把周城豪门千金当中公认的第一美女林月溪给拿下了？连特喵人家的爷爷奶奶、爸爸妈妈都要过来和你面基了？我可是你最好的朋友，你居然从来没有跟我说过，有你这么闷声泡女神的吗？说好的一起单身狗，你却悄悄抱得美人归，你的良心不会痛吗？”刘小飞一阵咬牙切齿，脸上的羡慕、嫉妒、恨
浓郁的一塌糊涂。如果眼神能杀人，陈天早已经粉身碎骨。陈天，被误会了。小飞，不是你想的那样，我和他只是普通朋友。陈天笑道，做出了解释。屁，是我傻还是你傻？你们要是普通朋友，人家的爷爷奶奶、爸爸妈妈会亲自过来吗？刘小飞狠狠捶了陈天一下。跟我说实话，你们应该已经那个了吧？啧啧，女神的滋味绝对好极了吧？快跟我说说，让我想象一下。”刘小飞小眼睛亮晶晶的问道。刚说完，砰！陈天虫虫敲了刘小飞的脑瓜子。那个你妹，女人只会影响我拔剑好吗？刘小飞竖起中指，我信你个鬼！咱俩是同桌，我手机里一百个 G 的小电影还是你传给我的。这种女神你会不吃？陈天直接脸黑了。什么小电影？我特喵根本不知道你在说什么。你不要冤枉好人！刘小飞，呸！陈天，呵呵。两人顿时一阵互掐，而就在这时，餐厅入口处传来一道嚣张的声音：“陈天，刘小飞，你们两个狗东西，给我滚出来！”第37章，歹毒惩罚，欺人太甚，根本不虚。龙人杰，陈天和刘小飞扭头一看，直接认出了声音的主人，正是龙人杰。身旁跟着李刚，还有之前被陈天废了的张强、饭庄胖子经理，以及几十号男女生，这些人。个个脸色阴毒傲慢，随着他们走进餐厅，空气中顿时弥漫着一股嚣张的气息。陈天、刘小飞，你们两个狗东西，打伤张强、赵经理以及32名男女同学，罪大恶极！我龙人杰现在过来替官方出手，废了你们俩的领地，杀光你们俩的兵种！龙人杰恶毒的叫嚣着，说着手中拿出了几张散发着黑气的符箓。死！这是一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符。这两种符非常歹毒，他们能够废了一阶领主的领地，并杀光一阶兵种。这两种符都受到官方严格管制，只能对犯了重罪的领主使用。那个小哥哥之前打伤了人，确实已经是犯了罪。他的那个朋友也被牵连了，他们的领地和兵种要完了。凭什么？小哥哥打伤的那些人全部活该好吗？哎，没办法，这个世界不是讲道理的，而是讲关系啊。是啊，龙人杰背景深厚，有钱有势。他说：“那个小哥哥有罪，那个小哥哥跳进黄河也洗不清了。”现场有不少人立即认出了龙人杰手里的符是什么东西，全都不由替陈天和刘小飞感到惋惜。一阶领主领的刑罚符和一阶兵种刑罚符，正是官方用来处罚犯了重罪的一阶领主的东西。前者能够废了一阶领主的领地，后者能够杀光领地内的一阶兵种。按照正常的节奏，陈天打伤张强、范庄胖子经理。以及让32名男女同学互相打脸，根本不是什么大不了的事情，完全不至于受到这么重的惩罚。但是龙人杰作为周城数一数二的豪门大少，随便动用一些能量，小罪也就成了重罪，直接拿到了一阶领主领的刑罚符和一阶兵种刑罚符，彻底废了陈天的领地，杀光他的兵种，就连刘小飞也不放过。陈天、刘小飞、龙少说的对，我们来之前已经得到了官方的许可。你们两人残害同学，罪不可赦。你们的领地和兵种将由我何龙少废掉、杀光。李刚也跟着冷笑起来。龙少威武，李校长威武。龙少 Y Y D S， 李校 Y Y D S。多谢龙少和李校长替我们申冤，你们就是活菩萨、啊。陈天、刘小飞，你们两个狗东西的报应来了。哼，陈天、刘小飞，你们两个狗东西嚣张不起来了吧？哈哈，陈天、刘小飞。你们俩也有今天，等死吧！你们，张强、范庄胖子经理以及那几十号男女生，连忙纷纷大肆吹捧龙人杰和李刚，并抓住机会狠狠地嘲辱陈天和刘小飞。刷！此刻，刘小飞脸色变得格外难看。天哥，怎么办？他的小眼睛里满满都是愤怒。一阶领主领的刑罚符和一阶兵种刑罚符歹毒无比，只有重犯才能使用这种东西处罚。他和陈天又没有杀人放火。根本达不到使用他们的标准，这些人欺人太甚，问题不大。今天没人能动我们。陈天眯起眼睛说道：“龙人杰和张强那些人，对于陈天来说都是垃圾，只有李刚那个五阶领主能够对陈天造成威胁。但是陈天有生化高爆炸弹，可以直接炸死五阶兵种，也根本不虚，大不了鱼死网破。”陈天提前暴露自己就是全球新人领主百强榜第一的陈天，就是。有了这个身份，龙人杰、李刚也绝对不敢再放肆。要知道，这几天中枢首脑
都天天在电视台号召陈天现身，只要陈天愿意，他马上就能成为国家首脑的座上宾。区区龙人节，李刚又算什么东西？只不过，陈天并不想提前暴露身份，至少在新人领主保护期结束之前不能暴露，否则一旦打草惊蛇，陈天想要在新人领主保护期结束后。在领主空间的一阶战区内杀死龙人杰，那可就难了。龙人杰，你算老几？也敢妄想对我的朋友动用一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符？如果打伤一些垃圾，就要受到这种处罚。你龙人杰从小到大打伤那么多人，甚至还害死了不少女孩子，那你个人渣是不是得优先感受一下？哎，一阶领主领的刑罚符和一阶兵种刑罚符处罚的滋味。就在这时，一道清冷的声音传来，正是林月溪。他来到了陈天身边，林月溪，竟然是你！龙仁杰立即认出了他，林月溪，周成林氏集团董事长林千山，八阶领主的孙女。李刚脸色狠狠一变，他作为校长，又是龙仁杰的狗腿，对周成豪门圈了如指掌。林月溪的家世与龙仁杰相比，弱不了多少。该死，陈天的垃圾东西，怎么会和林月溪是朋友？李刚顿时在心里大骂，有林月溪护着陈天。他和龙人杰的一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符，怕是别想用了。怎么可能？陈天就是个废物，竟然认识林月溪这种豪门千金。张强和范庄胖子经理以及几十号男女生全都接受不了，有这层关系在。龙人杰和李刚还敢用一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符处罚陈天和刘小飞吗？哇，这位美女竟然是林家千金林月溪，有她替小哥哥出头，小哥哥肯定安全了。哈哈，据说林家和龙家一直就是对手，林月溪肯定不会让龙仁杰那些人得逞。幸好小哥哥认识林月溪这种豪门千金，不然后果不堪设想。现场不少替陈天和刘小飞感到不平的人，顿时都松了一口气。这时，龙仁杰满脸戏谑的狂笑起来：“哈哈，林月溪，你以为你又是什么东西？凭你也想保住陈天那两个垃圾？你做梦！我龙仁杰根本不鸟你，确切的说。”是根本不鸟你林家，陈天这两个垃圾东西的领地，我今天废定了。他们的兵种我也杀定了。别说是你林月溪，就算是你爷爷林千山那个老东西来了，我也要非要杀。龙仁杰嚣张的要死，一副根本不把林月溪放眼里的样子，甚至叫嚣着，连林月溪的爷爷林千山，一位八阶领主也根本不当回事。而龙仁杰话音刚落，一道苍老却充满威严的声音传了过来：“龙家小辈，我是林千山，我孙女要保的人，我保了。”你动他们一个汗毛试试！第三十八章，仇人见面，分外眼红。虐成傻逼。紧接着，餐厅内走进一名气势非凡的老者，他的身旁跟着一位雍容华贵的老妇，以及一对贵气逼人的中年夫妻，在后面则是一群威武不凡的壮汉，个个孔武有力，身穿制服，胸前有一个醒目的“林”字，显然全都是林家之人。爷爷奶奶、爸妈，你们来了！林月溪立即走了过去迎接。哇，果然是林千山老爷子来了。他可是一位八阶领主，哈哈，笑死我了！龙人杰刚吹完牛逼，人家林千山老爷子就来了，这下不就尴尬了吗？龙人杰那些人绝对要倒霉了。那个小哥哥和林月溪关系不一般啊，他爷爷奶奶还有爸妈都来了，懂得都懂。餐厅内的围观群众顿时议论纷纷。操，龙人杰和李刚全都不好了，两人互相使了个眼色，立即一个屁不放。直接朝外走去，想走，可能吗？林千山大手一挥，立即有一股无形的力量禁锢住了龙仁杰和李刚，两人直接失去了行动能力，一动不动。他身为八阶领主，拿捏龙仁杰和只有五阶的李刚，简直不要太简单。刷，李刚的脸色直接怕成了猪肝。龙仁杰也慌的一批，强装镇定道：“林千山，你要以大欺小吗？你要是敢动我，我爷爷龙战绝对不会善罢甘休。他老人家。”也是八阶领主，林千山听到龙仁杰搬出他爷爷龙战，眉头微微一皱。陈天看出来林月溪的爷爷林千山有所顾虑，立即开口道：“林前辈，龙仁杰这种垃圾只会脏了您的手，麻烦您放开他，让我来吧。”龙仁杰那些人当中，只有李刚能够对陈天产生威胁，只要他被禁锢住，陈天就可以放开手脚，对其他人为所欲为。要知道，现实世界领主只能借用兵种的一些能力。并不能直接召唤出来，只有在领主空间才能召唤出兵种作战。陈天的个人四维属性达到四百，足够碾压龙人杰等人。你是
。林千山看向陈天，爷爷，他就是刘老给我推荐的那位佣兵。林月溪解释一句：“好，果然是一表人才。”林千山点点头，笑道：“陈小友，只要不死，你可以随便。我能随时把姓龙的小子恢复到完好无损。龙战那个老东西，就算知道了，也不敢多说什么。你应该明白我的意思吧？”说着，他解除了龙人杰的禁锢。林前辈。我懂，陈天微微一笑，小飞，走，跟我去揍姓龙的垃圾。陈天嘴角扬起，好嘞。刘小飞兴奋极了，揍我，你们俩的垃圾东西也配？龙人杰顿时不屑大骂。结果他刚叫嚣完，陈天已经冲到他身前，砰！随即一拳命中他的臭嘴，啊！杀猪般的惨叫立即响彻全场。龙人杰的满嘴黄牙已经全部掉光，老子踢死你！这时，刘小飞也冲了过来，一脚命中龙仁杰的命根子，啪！淡碎的声音响起，龙仁杰直接疼成孙子。噗呲！陈天也没闲着，手指弯曲插进龙仁杰眼眶，硬生生将他的两个眼珠子挖了出来。仇人见面，分外眼红。龙仁杰先是用卑鄙手段抢走陈天的 S 级领地和修仙兵种，现在更是企图用一阶领主领的刑罚符、一阶兵种刑罚符，彻底废了自己和刘小飞。陈天早就忍无可忍，新人领主保护期结束还得几天，陈天早就等不及了。现在有机会，正好狠狠地出一口恶气，让龙仁杰感受一下什么叫痛苦。随即，陈天又接连废了龙仁杰的手脚，和刘小飞一起把他打成了死狗。死，好惨！龙仁杰被虐得好惨啊！现场不少人都一阵头皮发麻。林前辈，我们好了。眼看着龙仁杰已经气若游丝。陈天示意刘小飞助手冲林千山笑道：“好，我来把他恢复。”林千山点点头，大手一挥，龙仁杰身上涌出大片绿光，他的眼球、黄牙、命根子、手脚、四肢等全部肉眼可见的恢复如初。不一会儿，恢复正常。你、你们两个狗东西好好狠！龙仁杰立即颤抖着，心有余悸的冲陈天和刘小飞大骂一句：“砰！”陈天又一拳打爆了他的黄牙。五分钟之后。龙仁杰又感受了一遍之前的遭遇，气若游丝，犹如死狗。林千山再次大手一挥，治好了他。陈天，算你狠！新人领主保护期结束，我再和你算账。这一次，龙仁杰不敢骂人了，丢下一句狠话，扭头就走。结果，刚说完，砰！陈天的拳头又命中了他的臭嘴。转眼又过去了五分钟，龙仁杰又成了死狗，又被林千山治好。这一次。他一声不吭，连个屁都不敢放了，爬起来就走。然而，砰！陈天的拳头再次教他做人。不，龙仁杰直接心态崩了。他算是明白了，陈天和林千山这是在配合着虐他。事实上也的确如此。接下来的时间里，龙仁杰被陈天两人打爆一次，林千山就治好他一次，一连循环了十次。龙仁杰一共感受到了十次龅牙，十次挖眼，十次碎蛋，十次废手。十次废脚等等虐待，魔鬼，你你们是魔鬼！龙仁杰彻底怕了。虽然他每次被虐爆都被治好，但是那种撕心裂肺、刻骨铭心的剧痛，简直让他精神都快崩溃了。再来几次，他绝对要被虐成一个脑残！求求你们了，放放过我！龙仁杰给陈天跪了，开始哈巴狗一样的求饶。砰！陈天用拳头做出了回答，继续虐。半个小时后，餐厅外。张强、饭庄胖子经理以及几十号男女生，看着只会嘿嘿傻笑和脑残傻缺一毛一样的龙人杰，全都瑟瑟发抖，面面相觑。完完了，龙少被虐成傻逼！龙家知道了以后，陈天和刘小飞的下场怎么样？我们不知道，但我们的下场绝对很惨，我们绝对要完蛋啊！怎么办？我们应该怎么办？他们全都慌成了狗。突然，砰！有个浑身血淋淋的人。重重摔在他们面前，死！所有人不由倒抽凉气，这人也太凄惨了。手、脚、眼、口、鼻等等，全被废了。仔细一看，卧槽，这不是李刚校长吗？第三十九章，大家都是男人，为何你如此优秀？香喷喷。转眼，时间过去了半个多小时，龙贤饭庄恢复平静，陈天和刘小飞已经离开这里，林月溪、他的爷爷林千山以及奶奶。爸妈等林家人也同样离开，至尊幻影内，刘小飞一脸感慨：“天哥，你现在还敢说
，你和林月熙女神只是普通朋友吗？人家爷爷奶奶还有老爸老妈给你的各种礼物，加起来至少值十亿。而且我发现，林月熙女神的爷爷奶奶、老爸老妈看你的眼神满意极了，你懂的。你小子发达了呀！林月熙是林家的独生女，你把她拿下，等于拿下了整个林家几千亿的资产，好吗？几天不见，你怎么突然间变这么刁了？刘小飞满脑子问号，实在想不通陈天到底是怎么做到的。陈天，你老实交代，这辆价值十亿的座驾也是林女神家里人送的吧？你这吃软饭的技术简直厉害的没朋友啊！大家都是男人，为何你如此优秀？刘小飞又接着说道，充满了成吨的羡慕、嫉妒、恨。陈天，陈天再次无言以对，想了想，笑道：“没办法，谁让我能排行全球新人领主百强榜第一呢？”陈天摊牌了，屁！我是 A 级领地和比蒙兵种都上不了榜。你只是 F 级领地和丧尸兵种，你怎么可能上榜还排第一？别做梦了，只是同名而已，好吗？刘小飞表示不信，随即他的眼角有热泪滑落，伤心道：“你丫软饭吃的这么溜，绝壁是因为你的活太好，已经把林月熙女神给彻底征服了。看样子，你丫成千上万计的小电影没有白看啊，技术已经学到位了。我以后也要向你学习，从小电影中找到 UMV 神迹。我以后也要吃女神的软饭。”刘小飞一副要向陈天看齐的样子，陈天，妹的，解释不清了，那就不解释。陈天开始保持沉默。不多时，至尊幻影来到刘小飞家的小区外。小飞，你家到了，回去吧。记住，以后和家里人都小心点。虽然林千山前辈已经保证，我们和家里人在现实中绝对不会受到龙家的报复，但我们小心点总是没错的。陈天提醒道：“天哥，你放心吧，我懂。”刘小飞点头答应一声，随即下车回家。陈天驾驶至尊幻影离开。过了一会儿后，陈天拿起手机给刘小飞发了个信息：“小飞，我送给你点东西，在你的包里。”结果，刘小飞也同样刚好发过来一条信息：“天哥，我在车上给你留了点东西，虽然比不了林女神家的软饭，但也是兄弟我的心意。”这家伙，陈天不由微微一愣，两人居然想到一块了。随即，陈天在刘小飞刚才坐过的位置。看到一百张一阶兵种召唤卡以及一瓶黑乎乎的液体，陈天拿起来一看，这好东西啊！陈天眼睛狠狠一亮，一阶 A 级尸毒，一百稀有道具，仅限一阶丧尸、一阶僵尸、一阶腐尸等尸系兵种使用，使其体内尸毒达到 A 级，大幅增强实力。丧尸、僵尸、腐尸等尸系兵种初始尸毒等级并不高，基本都是 F 级、E 级，就算是我的三阶掘墓者丧尸的尸毒，也只有 B 级而已。这瓶一阶 A 级尸毒一百，可供一百只丧尸兵种使用，让他们尸毒达到 A 级。有了它，我的丧尸兵种将更加可怕。小飞是比蒙兵种，这玩意他根本用不上，也就是说，他肯定是专门给我弄的。这玩意很稀缺，领主空间塔交易大厅根本买不到。他为了弄到这种好东西，一定费了不少功夫。陈天一阵感慨，心里感动满满。好兄弟，同一时间，刘小飞整个人也都不好了。卧槽！天哥大方过头了吧？三百张一阶兵种召唤卡，三本领主技能书，六十个比蒙之王气息碎片，而且还有一个绿银之心。这些东西的价值可比一阶 A 级尸毒一百贵重一百倍都不止。刘小飞有种天上掉馅饼、被砸中的感觉，太幸福了。良久后，他回过神，脸上满满都是羡慕。大爷的，软饭吃起来是真地香啊！这么多好东西，绝壁都是林女神给他的。吃软饭能够吃到这种境界，天哥绝壁是我被男人中的楷模，我服。但是我也毁啊！以前天哥上课看小电影，我总是鄙视他，没想到现在人家已经从小电影中学到了技术，吃上了女神的软饭，而我还是个光棍。呜、哦！如果时间能够重来，我一定和他一起看。陈天并不知道刘小飞收到他的那么多东西后，更加坚信他是吃软饭得来的。回家以后。陈天叮嘱完父母小妹以后要小心，便待在房间里，清点收获，进行增幅。之前在龙贤饭庄，林月熙的爷爷奶奶以及爸妈等人，为了感谢陈天救了林月熙，个个都大方极了。光是一阶兵种召唤卡就给了上千张，这就价值十个亿领主币。初级领地面积扩大券也是一千，又是十个一起，还有价值最大的一百个初级领地本源之力能金，以及十个狮王意志气息碎片。再加上三本领主技能书，全部价值绝对不低于200亿。
。由于三本领主技能书与陈天之前学习过的技能雷同，陈天无法使用，全部送给刘小飞了。我靠，居然这么贵重！不算不知道，一算吓一跳。陈天顿时受惊了，难道真像小飞那家伙说的，林月溪的爷奶爸妈想让我吃他们家的软饭？不过林月溪作为独生女，家里资产几千亿，还有一个八阶领主的爷爷。尤其是小妞长得美丽极了，要是真能吃上他家的软饭，啧啧，绝对香喷喷啊！陈天的眼睛不由变得亮晶晶的，不知不觉有眼泪快要从嘴角滑落了。呃，淡定，淡定。陈天使劲摇摇头，从美好幻想中清醒过来。系统开始增幅，叮，增幅成功，恭喜宿主获得三阶 S 级尸毒一千， 1000, 高级领地面积扩大券 X 1 0 0 0高级领地本源之力能经 X 1 0 0狮王意志气息能经 X 1 0第四十章龙战之界，阴毒残忍，实力又要起飞了。周成，龙家，混蛋！林千山那个老东西简直欺人太甚！一名面容阴厉的老者正在咆哮，满脸阴毒暴虐，机遇吃人。他正是龙人节的爷爷龙战，和林千山一样，也是一位八阶领主。林前辈，请您出手，替龙少报仇，也为我们讨回一个公道啊！李刚跪在龙战面前，乖的就像是一只哈巴狗。此刻的他已经浑身完好无损，包括龙人杰也从傻逼脑残状态中恢复正常。显然，他们俩已经经过龙战的救治，恢复了过来。不过，龙人杰此时却哭得娘们唧唧的。没办法，虽然他表面上是恢复过来了，但是他不久前被陈天和林千山配合着，一连虐废了十几二十次，所造成的心理阴影，可不是那么容易。就能恢复的。于是，龙人杰憋屈的泪流不止，就像是吃了血脉一样，根本停不下来。爷爷，求您亲自出手，替我报仇雪恨。龙人杰插了一把鼻涕眼泪的混合物，冲龙战哭道：“啪，啪！”龙战抬手挥了挥，直接隔空呼在李刚和龙人杰两人脸上：“报仇！你们这两个蠢货，你以为这仇是那么容易报的吗？你们两个动用官方力量对付两个垃圾。”已经被林千山那个老东西抓住了把柄。如果我再亲自出手替你们俩报仇，林千山那个老东西正好有机会狠狠打击我龙家。他也是八阶领主，他在周城的能量不比我弱多少，知道吗？只要我出手，你们俩动用官方力量公报私仇的事情，连我也都不住，知道吗？龙战暴虐吼道，浑身煞气滔天，被气得要死。他嘴里所说的两个垃圾，正是指陈天和刘小飞。刷，龙人杰和李刚捂着火辣辣的脸。全都难受如吃屎。那爷爷，这是难道就这么算了吗？龙人杰硬着头皮问道。算了，哼，怎么可能？你们对付的只是两个垃圾，两个垃圾东西，哪来的资格虐我龙战的孙儿？林千山那个老东西能在现实世界保住那个垃圾，但是到了领主空间的一阶战区，他还能保住那两个垃圾吗？还有林千山那个老东西的孙女，他一样保不住。龙战脸上闪烁着阴毒的色彩，爷爷。您的意思是，龙人杰顿时眼睛一亮，哼，你是 S 级领地和修仙兵种，你们对付的那两个垃圾只是 F 级领地和丧尸兵种，包括林千山那个老东西的孙女，也只是 A 级领地和天使兵种。等到了新人领主保护期结束，我会给你在领主空间一阶战区安排一个机会，到时候你一个人将会独自面对那两个虐你的垃圾，还有林千山的宝贝孙女。届时，我会邀请周城各界名流直播观看你的表演。我要你宰了他们三个人，尤其是林千山的宝贝孙女，你要给我往死里虐她！我要狠狠的打林千山那个老东西的脸！龙战一字一顿说出了一个阴毒至极的计划。爷爷，妙计啊！您放心，孙儿我拥有 S 级领地和修仙兵种，绝对不会让您失望的。龙人杰立即咧嘴大笑，表示赞同。话音落下，龙人杰眼睛里闪过一抹猥亵，充满银色。爷爷，到时候您把我的未婚妻穆佩瑶和他老爹穆人那个老家伙。也叫来，正好也让他们见识见识我的风采。”龙人杰又接着说道，“他对穆佩瑶可是垂涎已久，可惜人家根本从来不鸟他。”“哼，我当然会邀请他们到场，而且你杀死那两个垃圾和林千山的孙女出来以后，我还会给牧人施压，让他女儿和你直接生米煮成熟饭。”龙战直接向龙人杰许诺，竟是直接开口决定了穆佩瑶的命运。穆仁正是穆佩瑶的父亲。也是周城城主兼周城领主空间塔协会会长，不过他只是七阶领主，龙战则是八阶。龙战的确有能力能够逼迫牧人，哈哈
，谢谢爷爷。龙人杰顿时嘴巴都笑歪了。穆佩瑶是他心心念念的女神，可惜一直无法得手。而现在有了龙战的许诺，龙人杰感觉穆佩瑶女神已经成了他的囊中之物。只要等到新人领主保护期结束，他在领主空间的一阶战区杀死了陈天、刘小飞以及林月溪，他就能够抱得美人归了。龙少，我提前祝你拿下穆佩瑶。完成心愿，李刚身为龙人杰的狗腿子，自然知道龙人杰对穆佩瑶垂涎欲滴，立即猛拍马屁，把舔狗的属性展现得淋漓尽致。恭喜龙少，贺喜龙少！新人领主保护期结束后，龙少绝对能够屠鸡宰狗一样宰了陈天、刘小飞以及林月溪。必须的，龙少多么牛逼啊！那是虎父无犬子，龙少身为龙战前辈的孙子，绝壁马到成功。张强、范庄胖子经理。还有几十号男女生也都纷纷向李刚学习，也都跟着拍龙人杰的马屁，甚至连龙战的马屁也一块拍，一个个脸上全都是哈巴狗一样的谄媚笑容，恶心的要死。然而，正是因为这一波舔狗拍马屁，他们把自己害惨了。李刚作为狗腿子，根本不允许有人跟他争抢跪舔的份额。听到张强那些人也和他一样拍马屁，李刚顿时忍不了，嘴角浮出阴险狠辣的弧度：“你们这些垃圾，竟然敢跟老子！”抢着当龙家的舔狗，你们找死！而且你们这些垃圾，还害得老子被陈天那个狗东西虐成了废物。要不是龙战出手，我特马手、脚、眼、口、鼻等等，全被废了。既然如此，老子绝对要玩死你们！李刚心里一阵嘀咕，眼珠立即转了起来，开始思考到底怎么安排张强那些人。突然，李刚眼睛一亮，暗暗咧嘴笑了起来，充满阴毒残忍。方法。他想到了，绝壁能让张强那些人终身难忘。卧槽，这也太特马给力了！我的丧尸兵种实力又要起飞了。看着增幅以后的效果，陈天顿时又不淡定了。第四十一章，公平打造王者丧尸，碉堡了的尸毒，高级领地面积扩大券 x 一千，每一张可使领地面积增加一千平方米，整整一千张，那就是一百万平方米。全部使用之后。陈天的领地比之前扩大了几乎两倍，之前只有5 4万两千平米，现在则是1 5 4十四万两千平米。而高级领地本源之力能经 X 1 0 0就更强力了，每个增加领地品级升级经验四点，整整100个，那就是400点经验。陈天的领地品级目前是一级 E 1 8 0达到 E 5 0 0提升至地级，增加400经验，经验达到 E 5 8 0可直接升级到地级。还多出八十点领地品级升级经验。果然，陈天使用掉一百个高级领地本源之力能经之后，他的领地升级了。你的领地由一级升级到了地级第八零，经验值达到第一千，提升至 C 级。你每天可召唤一阶兵种数量提升至三百个，哈哈，又能够再召唤一百个兵种了。陈天不由哈哈大笑。他的领地今天已经由最拉胯的 F 级，先是升级到了一级，然后又升级到了地级。连升两级，堪称恐怖。这要是传出去，绝对能够把人吓死。要知道，领地本源之力能经贼尖贵，想要提升领地品级的等级，需要氪金的金额价值是天文数字中的天文数字，就算是全球首富也氪不起。但是陈天拥有百倍增幅，最普通的初级领地本源之力能经，直接增幅成高级领地本源之力能经，首富做不到的事情，在陈天手里，并非难事。当然了，陈天知道他的领地能够升级这么快，多亏了林月西带他进入了一趟无主之地，外加他的家里人赠送的那么多初级领地本源之力能经，不然陈天是绝对做不到这么神速的。林月西那小妞简直是我的福星啊！陈天暗暗感慨一句：“有机会，这些人情一定要还回去。”陈天不喜欢欠别人，礼尚往来是必须的。随即。陈天立即用掉了100个一阶兵种召唤卡，他的领地内又多了100只丧尸兵种，全部百倍增幅以后，陈天得到100个三阶丧尸兵种，他的丧尸兵种数量达到了510十只，三阶迅捷丧尸 X 1 0 0三阶力量丧尸 X 9 5三阶肉盾丧尸 X 8 0三阶双头犬丧尸 X 7 0三阶巨型蟑螂丧尸 X 5 0三阶马基尼丧尸 X 3 0三阶三角兽滴漏者丧尸 X 3 0舔食者丧尸 X 2 5三阶掘墓者丧尸 X 2 0三阶铠甲骑士 X 3三阶暴君丧尸 X 7这一波，陈天的运气很到位，增幅到了一种新的丧尸兵种
——铠甲骑士，共三个。铠甲骑士诞生于阴森古堡的铠甲怪物，平时为休眠状态，在感应到猎物时会狂暴攻击敌人，攻击力极强，杀戮技巧惊人，属于丧尸兵种中的半步王者，综合战斗力仅次于暴君，而且还一下子又得到了两个暴君丧尸。他的王者兵种增加到了七个，不过。陈天的王者及丧尸兵种还能增加十个，因为陈天有十个狮王意志气息能精。狮王意志气息能精，仅限狮系兵种使用，使兵种获得狮王意志气息，直接达到 100% 进化为王级狮系兵种。这正是陈天将十个狮王意志气息碎片百倍增幅后的产物，强力的一批，能够将任意狮系兵种打造成王者级狮系兵种，牛逼普拉斯。那么问题来了，让谁成为王者兵种呢？陈天有五百个兵种，不是王者级兵种，他只能打造十个，选谁是个问题。不过很快，陈天就有了主意。截止到目前，陈天一共拥有十一种丧尸兵种，分别是三阶迅捷丧尸、三阶力量丧尸、三阶肉盾丧尸、三阶双头犬丧尸、三阶巨型蟑螂丧尸、三阶马基尼丧尸、三阶三角兽滴漏者丧尸、舔食者丧尸、三阶掘墓者丧尸、三阶铠甲骑士以及三阶暴君丧尸。这其中。暴君丧尸已经是王者级兵种，不需要再使用狮王意志气息能精。那么其他十种丧尸兵种，正好每一种都打造出来一个王者级丧尸，就很公平。说干就干，陈天立即在十种丧尸兵种当中，随机挑选了十个看起来顺眼那么一丢丢的幸运，分别给他们使用了狮王意志气息能精。顿时，领主界面冒出一连串的提示。你对一只三阶迅捷丧尸兵种使用了狮王意志气息能精，得到了一只三阶迅捷丧尸王。你对一只三阶力量丧尸兵种使用了狮王意志气息能精，得到了一只三阶力量丧尸王。你对一只三阶肉盾丧尸兵种使用了狮王意志气息能精，得到了一只三阶肉盾丧尸王。你对一只三阶铠甲骑士丧尸兵种使用了狮王意志气息能精，得到了一只三阶铠甲骑士丧尸王。十种丧尸兵种当中，全都出现了一个王者级丧尸兵种。陈天立即查看他们的具体信息：三阶迅捷丧尸王，生命力、战斗力等各种属性比普通三阶迅捷丧尸强大十倍；三阶力量丧尸王，生命力、战斗力等各种属性比普通三阶力量丧尸强大十倍；三阶肉盾丧尸王，生命力、战斗力等各种属性比普通三阶肉盾丧尸强大十倍；三阶铠甲骑士丧尸王，生命力、战斗力等各种属性比普通三阶铠甲骑士丧尸强大十倍。十种王者及丧尸兵种，全都是全属性，比之前提升了十倍，牛逼！陈天不由暴赞一声。有了这十个王者及丧尸兵种，他的丧尸兵种的整体实力又能显著提升一大截，外加七个三阶暴君丧尸。陈天目前共拥有十七个王者及丧尸兵种，而且都是三阶，这种配置绝对是其他新人领主想都不敢想象的事情。就算是二阶，甚至是三阶领主的兵种。也绝对不可能有这么多的王者级，不得不说，陈天的兵种已经强得不可思议了，简直没朋友。然而，这还不算完，因为陈天刚才增幅出来的还有最后一种道具，那就是用一阶 A 级尸毒一百增幅出来的三阶 S 级尸毒一千，三阶 S 级尸毒一千极度稀有道具，仅限三阶丧尸、三阶僵尸、三阶腐尸等尸系兵种使用，使其体内尸毒达到 S 级。可极大幅度的增强狮系兵种整体实力，尸毒达到 S 级，可供一千只狮系兵种使用。碉堡了！看完介绍信息，陈天立即忍不住开口爆赞。第四十二章恐怖加成，狗咬狗，全废。陈天目前拥有五百一十只三阶丧尸兵种，每一个都拥有 S 级尸毒的话，他们的战斗力至少能够增加一倍。就算是随便给敌人造成一点皮外伤，凭借 S 级尸毒也能够轻易的毒死对方。而十七个王者及丧尸兵种，有了 S 级尸毒，更是如虎添翼，爽！陈天感觉前所未有的爽快，这种疯狂提升实力的感觉太美妙了。随即，陈天立即对510个丧尸兵种注入了三阶 S 级尸毒。你对三阶迅捷丧尸注入了三阶 S 级尸毒，使其体内尸毒达到了 S 级，全属性提升 100% 你对三阶力量丧尸注入了三阶 S 级尸毒，使其体内尸毒达到了 S 级。全属性提升 100% 你对三阶暴君丧尸注入了三阶 S 级尸毒，使其体内尸毒达到了 S 级，全属性提升 100% 陈天 ，S 级尸毒不仅仅能够剧毒杀人于无形
，居然还有提升全属性 100% 的效果，牛逼普拉斯！这个意外之喜太给力了！我的这些三阶丧尸兵种，恐怕就算是四阶兵种都不一定比得上，尤其是17个王者级丧尸兵种，就算是五阶兵种都未必能够相提并论。陈天忍不住一阵感慨，他的丧尸兵种的各种加成太可怕了。首先，陈天的丧尸兵种个个都是稀有丧尸，甚至是王者级丧尸。本就比普通丧尸厉害的多得多，再加上陈天的领地拥有高级太阳碎片，它能够让全体兵种全属性正 100% 再加上 S 级尸毒提升全属性 100% 的效果，以及陈天的领主技能兵种狂化，又是能够提升 100% 的全属性，这三种效果叠加之后，那就是整整提升了 300% 除此之外，陈天还有急速战争号角，全体兵种速度正 200% 伤害正 50%。领主技能生生不息，领地内所有兵种提升 100% 生命，最后再加上绿茵圣心的效果，使领地内兵种获得愉悦状态，兵种生命力正 100% 所受伤害十百分号。除了 300% 的全属性提升之外，陈天的兵种还能够速度正 200% 伤害正 50% 生命正 200% 所受伤害十百分号。死，不算不知道。陈天统计了一波，顿时不由猛吸一口气。这么多恐怖的属性加成，恐怕就算是传说中的十大至尊兵种，也不过如此了吧？陈天暗暗感慨，对自己的实力感觉无比满意。龙人杰，你个狗东西，给我等着！新人领主保护期结束，我会亲手砍掉你的脑袋。还有李刚，我会用最快的时间升级到五阶，在五阶战区宰了你。还有四天，新人领主保护期就会到期，到时候陈天就能够在领主空间的一阶战区找到龙人杰，杀死他。以暴龙人杰夺走陈天的 S 级领地和修仙兵种之仇，陈天之前在龙贤饭庄和刘小飞一起暴虐龙人杰，直接虐成傻缺脑残，然后又把李刚虐成废人，全都只是利息，根本不解恨。唯有亲手宰了二人，才能彻底的报仇雪恨。只可惜这个世界的高阶领主全都拥有种种神奇能力，就算龙人杰成了脑残，李刚成了废人，也能被治好，恢复如初。只有在领主空间的战区。或者是无主之地，杀死他们，他们才能彻底死掉。陈天一阵喃喃低语，他知道龙人杰和李刚两人肯定已经被治好了。不过，到了领主空间的战区内，或者是无主之地，就没有这种机会了。死在里面，现实中同样死。比如陈天之前干掉的张红和三个刽子男，死了就是彻底死了。如果我没有猜错，龙人杰和李刚那两个狗东西肯定不会放过张强那些垃圾。他们俩被我和小飞虐得那么惨，但我和小飞受到林千山前辈的保护，就算是龙家龙战，暂时也拿我们没办法。龙人杰和李刚肯定要把怨气发泄在张强那些人身上，张强那些垃圾人下场绝对很酸爽。陈天想到了张强和班里的那些势利眼男女生，以及那个饭庄胖子经理，不由一阵冷笑。一群狗眼看人低的垃圾。陈天之前之所以没有动他们，一是嫌会脏了手，二是陈天知道，只要把龙人杰。和李刚虐得够惨，这两个狗东西绝对会狠狠安排他们，上演一波狗咬狗。到时候张强那些垃圾人一个都跑不了。事实上，真的被陈天猜中了。李刚听到张强那些垃圾人，居然也跟在他后面猛拍龙战和龙人杰的马屁，这货顿时不爽了，报复心理更是直接拉满，立即冲龙人杰说道：“龙少，他们这些垃圾你要怎么处理啊？恕我直言。”要不是他们这些垃圾在您面前瞎逼逼，您之前也不至于会冒犯到林千山那个老东西，更不会被陈天、刘小飞那两个该死的东西一口气连虐了十几次，直接让你的精神都失常了。你受了那么大的折磨，难道不应该惩罚一下这些垃圾吗？我认为您受到的折磨，这些垃圾全都应该一百倍的感受感受。李刚一阵添油加醋，为了保住自己的头号狗腿的宝座，这货直接开始狠狠的坑张强那些垃圾人。李刚，你特马闭嘴！操，你特马诽谤我们？你还是人吗？狗东西，不说话没人当你是哑巴。龙少，千万别听李刚的狗东西逼逼赖赖啊！他这是挑拨离间。张强那些人立即大骂起来，全都吓成狗。慌的一批。龙人杰被陈天和刘小飞虐得有多惨，他们全都看得清清楚楚。要是真让他们一百倍的感受，他们绝壁拳都要完犊子。然而，龙人杰听到李刚的挑拨，嘴角。立即浮出狞笑，李刚校长说的对，本少之所以受到那么大的折磨，全都是你们这些垃圾东西害的。说完。
他扭头看向龙战，爷爷，请赐我一些一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符。我要废了这些垃圾，他们害我被陈天那两个该死的东西虐成了傻缺脑残，我让他们彻底成为废物。龙仁杰脸色阴毒的批报，不，龙少不要啊，龙少，求求您放过我们啊！张强、范庄胖子经理以及几十号男女生立即全都吓尿。连忙疯狂哀嚎求饶，但是然并卵，准。龙战一个字决定了他们的命运。片刻之后，他们所有人领地全部被废，领地内的兵种也全被杀死，彻底成了无用之人。第四十三章，害人终害己。李刚的报应，坑惨自己。悔，我好悔啊！不，为什么会这样？完了，这辈子算是彻底完蛋了。我。下辈子我再也不能想着害人了。被废之后，张强、范庄胖子经理以及几十号男女生，全都肠子悔青了。害人之心不可有啊！这个世界全民领主，而他们领地被废，兵种被杀光，已经和废人无异。在这个世界，那就是无用之人，往后余生，只能挣扎在社会的最底层，苟延残喘，过着连宠物狗都不如的生活。而之所以落得这种下场，一方面是因为李刚的挑拨，龙人杰的狠毒；另一方面，则是因为他们报复心理太强，咎由自取。他们自己成功的把自己做死掉了。如果陈天之前教训了他们一顿之后，他们直接认识到狗眼看人低的错误，洗心革面，重新做人，就没有后面的一系列连锁反应了。然而，他们没有，而是立即想着去找龙人杰和李刚，继续报复陈天，害得陈天和刘小飞。面临被一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符废掉领地，杀死兵种的风险。结果现在，他们自己被一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符废掉领地，杀死兵种，成了彻彻底底的废人。这真是害人没害到，反而把自己坑了，简直是活该他妈给活该开门，活该到家了。至于控告龙人杰滥用私刑，很遗憾，面对龙家这种庞然大物，他们这些人捆一块。也比不了对方一根汗毛，想都不敢想。龙人杰只要没要他们的命，他们根本拿龙人杰没有任何办法。可以说，张强这些人被废，完全等于白费。龙人杰、李刚根本不会受到任何惩罚。好，舒服，爽。看到张强那些人下场凄惨的批报，李刚心里直接乐开了花。他是龙人杰的头号狗腿子，绝不允许有人威胁他的地位。更重要的是。他之前被陈天和刘小飞虐成了废物，而张强这些始作俑者，却屁事没有。他早就心里不平衡了。此刻把张强这些人坑成废物之后，李刚别提有多么 happy， 爽爆了简直。然而，下一刻，李刚知道了什么叫做乐极生悲。龙战瞅了李刚一眼，脸色阴沉的冷笑道：“李刚，你身为我孙儿的狗腿子，我孙儿被人虐成了傻缺脑残，而你只是被虐成了废人。”我孙儿受到的折磨可比你这个狗腿子要严重很多，是不是啊？刷！李刚顿时脸色狠狠一变，不过还是立即硬着头皮道：“龙前辈是是这样的。”李刚心里直接慌成狗了，他感觉到了不对劲。龙战在州城出了名的心狠手辣，他是知道的。现在突然这样说，绝对不是什么好事。果然，龙战接下来的一句话，直接让李刚破防了，心都在滴血。整个人都不好了。既然如此，你这个狗腿子，为了表示对我孙儿的忠心，是不是也得被虐成傻缺脑残才行啊？龙战阴着脸问道。是，龙前辈所言极是。李刚虽然心碎，心滴血，心里一万个不愿意，但是还是得选择狗到底，立即表示赞同。没办法，身为狗腿子，李刚很清楚，这个时候但凡敢说一个不字，下场绝对更惨，只能答应。你居然同意了，龙战忍不住笑了起来，表示很意外。嗯，很能忍吗？不错，是条好狗。不过，越是你这样能忍的狗，越容易反咬主人一口。所以，我这里有半张五阶兵种刑罚符，就给你用了。龙战满脸戏谑，说着取出了半半张五阶兵种刑罚符。一张一阶兵种刑罚符可以杀死一阶领主领地内的所有兵种。那么，半张五阶兵种刑罚符。顾名思义，自然是能够杀死五阶领主领地内的一半兵种，而实际上也的确如此。不，龙前辈不要啊！
，我是龙少的头号狗腿，一直忠心耿耿，绝对不敢反咬龙少，也绝对永远不会反咬龙少啊！您不能杀死我一半的兵种啊！我都快升级到六阶了，您要是杀死我一半兵种，我的实力恐怕会直接倒退到四阶啊！您不能这样对我呀、啊！李刚这会这下彻底的慌了，被虐成傻缺脑残，还能恢复正常，但是兵种被杀死一半，可不是随随便便能够恢复过来的。那需要天文数字的金钱和无数的心血，他李刚好不容易才有今天的实力。兵种被杀一半，他的实力绝对滑铁卢的骤降。不但龙人杰的头号狗腿的地位保不住，就连校长这个肥差也别想继续干下去了。哼，我龙战决定的事情，你一个小小的五阶垃圾领主根本没有反抗的资格和资本，知道吗？不要怪我残忍，要怪只能怪你自己的花花肠子太多。你身为狗腿子，不该在我苏儿面前挑拨离间。害得他的其他狗腿子全部失去了领地和兵种。既然你不老实，我就杀你一半兵种，略施小惩。记住，以后再敢不老实，我直接灭了你所有兵种，包括你的领地。对了，我龙战一向喜欢斩草除根。如果我要灭你全部兵种，废你领地，那么你全家老小都会得到同样的下场。记住了吗？龙战一连串冷笑道。扑通，李刚直接瘫痪在地，面如死灰。不，不。不，怎么会这样？为什么会这样？为什么？我好悔，我好悔啊！李刚在心里哀嚎连连。这下轮到他后悔了。哈哈，哈哈，该，活该啊！什么是报应？这特马就是报应啊！李刚，你个狗东西的报应来的真特马快啊！哈哈，爽！张强、范庄胖子经理以及几十号男女生，全都笑了。李刚的现世报来得太快，就像龙卷风，他们全都爽爆了，被废的痛苦，逮一家伙，直接下去一半。随即，来人啊，给我把李刚虐成傻缺脑残，然后用这半张五阶兵种刑罚符杀他一半兵种。龙战一声令下，是，立即有人开始对李刚行刑。啊，哎呀，李刚直接开始发出杀猪般的惨嚎，凄惨的让人头皮发麻。至此。这货竟然和张强那些人一样，坑来坑去，最终坑惨了自己。该，第四十四章，歹毒的好东西，先拿点利息回来。一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符，这也是好东西啊。百倍增幅之后，应该更犀利吧？嘿嘿，陈天并不知道，他的猜测已经全中，而且还有意外之喜，那就是不但张强那些垃圾人全部扑街了，就连李刚那个狗东西。也一样被狠狠地安排了一波，不但体验到了被虐成傻缺脑残的感觉，而且连兵种也直接被宰掉一半。此刻，陈天继续美滋滋、爽歪歪地进行增幅，两张一阶领主领的刑罚符，以及两张一阶兵种刑罚符。这正是之前陈天和刘小飞暴虐龙人杰的时候，从他手里搞到的。这两种东西都是用来处罚重犯的东西，全部受到官方的严格管制，有钱都买不到，就算是黑市。都很少有货，当然了，对于有钱有势、实力强大的领主来说，弄到这两种东西那就很简单了。比如龙战，懂得都懂。一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符都是禁物，前者能够彻底的毁了一阶领主的领地，而后者则是能够杀死一阶领主领地内的所有一阶兵种，非常的歹毒。因此，只有犯了重罪的罪犯才会受到这两种东西的刑罚。在这个全民领主的世界，没有了领地。和兵种，那就直接成了纯2 4 K 的废人。不久前，龙人杰和李刚那些人，竟然要对陈天和刘小飞使用他们，可谓是恶毒无比。系统，这两种东西能增幅吗？陈天冲系统问道。定，可以。好，那你帮我把他们增幅了。陈天顿时笑道：“既然能够增幅，那就厉害了。没有增幅之前，就有那么凶残的效果。百倍增幅以后，绝对更刁。”定。增幅成功，恭喜宿主获得超级掠夺版一阶领主领的刑罚符，超级掠夺版一阶兵种刑罚符，超级掠夺版一阶领主领的刑罚符，具有掠夺功能的神奇符箓，只需接近目标一公里内即可使用，不但能够彻底毁坏一阶领主领地，而且能够掠夺对方领地内的资源，掠夺比例为 10% 超级掠夺版一阶兵种刑罚符，具有掠夺功能的神奇符箓，只需接近目标一公里内即可使用，不但能够杀死对方领地内的一阶兵种。而且还能掠夺对方的兵种，转化为自身领地兵种，掠夺比例为 1% 我靠，好东西，这才是真正歹毒的好东西啊！
陈天立即眼睛狠狠一亮，百倍增幅，太给力了！不但具有之前同样的效果，而且还多出了掠夺的能力，毁了对方还能掠夺对方 10% 的掠夺资源和兵种。最重要的是，距离非常到位，只需接近目标一公里内即可使用，绝对是老鹰比的最爱。姻缘效果，直接拉满！龙人劫，你完了！陈天眼神中立即闪烁起了厉色，这么犀利的东西。怎么能够不让龙人杰那个狗东西好好感受一下呢？直接就能废了它？不，不不不，仅仅只是毁了那个狗东西的领地和兵种，根本不够。我要的是亲手宰了它，我要取走它的狗命，我要把我失去的东西全部拿回来。不过，随即陈天暂时熄灭了复仇的火焰。超级掠夺版一阶领主领的刑罚符，超级掠夺版一阶兵种刑罚符的效果虽然很歹毒、很到位，但是却只能废了龙人杰。却无法要了他的狗命，而且只能掠夺他 10% 的领地资源和 1% 的兵种，太便宜他了。陈天要做到的是，不但宰了龙人杰，而且把他夺走的 S 级领地和修仙兵种全部拿回来。再过几天，新人领主保护期就到期了，到时候就能够进入可决生死的一阶战区。等到了一阶战区内，陈天就能够亲手宰了龙人杰，再拿回本来就属于陈天的领地和兵种。呼！就让龙人杰个狗东西再蹦跶几天，陈天长吁一口闷气，喃喃一声：“心急吃不了热豆腐，只能先再忍一波。”不过，龙人杰那个狗东西，我可以忍几天。到了新人领主保护期结束，在一阶战区再算总账。但是，李刚那个狗东西，我绝对不能继续忍下去，我必须要先拿点利息回来。陈天一字一顿，目光格外阴沉。李刚，你身为校长，却甘愿给龙人杰当狗，和他狼狈为奸。夺走了我的 S 级领地和修仙兵种，你枉为人师，罪大恶极，罪该万死。超级掠夺版一阶领主领的刑罚符，超级掠夺版一阶兵种刑罚符，虽然不能把你怎么样，但是我听说你的宝贝孙子李传志可是觉醒了 A 级领地和一种非常稀有强大的兵种。嘿嘿，你和龙人杰夺走了我的领地和兵种，那么我就毁了你的宝贝孙子李传志，再掠夺他 10% 的领地资源和 1% 的兵种。这应该不过分吧？陈天一阵低语，嘴角的弧度越来越狠辣。李传志和陈天同校，仗着是校长李刚的孙子，在校里面那可是除了少数有钱有势惹不起的二代，从来不会把其他人放在眼里。换女票更是比换衣服还快。之前陈天班里就有个长相不错的女生，被他高大的肚子，然后再甩鼻涕一样的甩了，最终屈辱流产，无奈退学，连觉醒领地和兵种都错过了。下场很凄惨，而有同样下场的女生，光是陈天已知的就不下两位数，可见李传志到底是个什么玩意，绝对的终极渣男。李传志，其实你再渣也和我没关系，你玩的那些女生也都不是什么好鸟，愿打愿挨的事情根本没有对错。但是很抱歉，谁让你是李刚那个狗东西唯一的宝贝孙子呢？我废了你，李刚绝对会很惊喜，所以你要凉了。陈天冷笑着。离开了家，他要给超级掠夺版一阶领主领的刑罚符以及超级掠夺版一阶兵种刑罚符，找到他们的新主人。第四十五章，无情，不认账，活该。好戏可以开始了。一栋相当气派、别墅般的建筑，格外的奢华大气，很显眼。这正是一把手校长李刚的住房。此刻，三层一间卧室内，这里有一个脸色苍白、身材瘦弱的男子。外加两个满脸谄媚、笑得像舔狗一样的女生。女生一，李少，我上次托你帮我问问李刚校长的事，你帮我问了吗？女生二，李少，还有人家都好几天了呢，你应该已经问过了吧？两个女生全都娇滴滴的，姿态妖娆。他们两女嘴里的李少正是李传志。李传志脸上满满都是戏虐，漫不经心道：“是不是关于今年优秀新人领主评选的事情啊？”两个女生立即笑了起来：“是啊，李少。”你应该让李刚校长评上我们俩了吧？我们俩最宝贵的第一次，可都给了你。这是你之前就答应过我们的事情，你可千万不能食言啊！每年刚毕业的学生能够被学校评为优秀新人领主，就能得到不低于千万的官方资金奖励，这是一大块肥肉，不知道被多少人盯着。这两个女生也不例外，而且他们俩为了达到目的，不惜出卖肉体，甚至就连第一次，也交给李传志。心甘情愿的，同时被李传志玩弄。此刻，两个女生停下了动作。
，全都眼巴巴地看着李传志，期待他说出他们最想听到的答案。然而，啪啪，李传志的回答却是两记是大力臣的大耳刮子，狠狠命中两个女生的脸蛋。啊啊！两女顿时惨叫起来，他们俩人的半个脸，竟是直接被李传志硬生生的打肿了，秒变猪头，脑瓜子全都嗡嗡的，剧痛钻心。全都疼得在地上直打滚，操！你们这两个没脑子贱人，不就是特马的第一次吗？算特马的毛，也敢拿来道德绑架老子我？特马的优秀新人领主评选，价值上千万领主币，减个零都特马比，把你们两个贱人卖了还多。你们也妄想得到这么大块的肥肉，吃屎吧你们！李传志一阵破口大骂，直接上演了一波 B A 调无情，完全不认账了，根本鸟都不鸟这两个女生。李传志。你还是人吗？你之前明明说的比唱的还好听，你这个渣男！呜、哦，李传志，你果然是个超级人渣，我们俩真是瞎了眼才会相信你。两个女生顿时泪崩了，那叫一个后悔和伤心。此时此刻，两女都懂了，他们相信李传志之前的许诺到底是多么的愚蠢和可笑。哈哈哈哈，你们这两个贱人真是笑死老子了！谁他妈不知道我李传志是什么人？你们两个贱人！偏偏愿意相信我的花言巧语，那是你们犯贱，能怨我吗？别特马在这装委屈了，知道吗？苍蝇不叮无缝的蛋，你们能被我扎了，那也是你们没安好心。如果你们不贪图价值上千万领主币的优秀新人领主评选资格，我还能扎到你们俩吗？醒醒吧，你们自己下贱，主动送上门，那就别怨我吃干抹净不吐骨头。滚，你们俩全都给我滚出去，老子接下来还要继续扎好几个和你们一样的贱货。别待在这碍眼，懂吗？李传志一阵狂笑，直接把两个女生对成了呆逼。两女心里那叫一个憋屈和苦涩，连个屁也放不出来了。没办法，不是李传志说的不对，而是太对了。他们俩要是不贪图价值上千万领主币的优秀新人领主评选资格，李传志又怎么可能扎得到他们呢？不过，听到李传志接下来还要继续扎其他女生，两女不由对视了一眼。而后捂着脸冲李传志谄媚笑道：“李少，我们错了，我们不该骂你，你不要生气了，请你不要撵我们滚蛋好吗？我们就静静待在隔壁，等你扎了其他女生，我们再走。”两女竟是提出来了这种要求，就很古怪。李传志，嗯，卧槽，你们两个贱人怎么想的？李传志表示懵逼不解。李少是这样的，我们被你扎了，我们俩认了。不过，我们俩要是能够亲眼看到你扎了其他人。我们心里就能平衡很多，希望你能够满足我们这个小小的要求。两女立即解释道：“李传志。”同一时间，刚刚来到这栋住宅外，确定李传志和李刚在不在家的陈天也惊呆了。陈天万万没想到，他刚刚过来，就听到了如此恶毒的话。这两个女人是真低贱啊，简直坏透了，活该被扎！呵呵，陈天一阵冷笑，随即悄无声息地躲在住宅外。等着李刚回来，给他大大的惊喜。李传志并不知道他的煞星已经来了，微微愣神之后，操！你们这两个贱人，真特马恶毒！难怪圣人曾说过，唯有小人与女子难养也。看在你们俩第一次给我的份上，我同意你们的要求了。李传志嘲讽两句，点头同意。那两女立即躲在了隔壁。接下来，果然没过多久，真的又来了几个女生。抱着得到价值上千万领主币的优秀新人领主评选资格的目的，被李传志扎了。下场与之前的两女大同小异，偷鸡不成蚀把米，与虎谋皮，翻车也是活该。陈天并没有出手解救那些女生，他们自己犯贱，那就活该被扎，自己选的路，自己跪着走完。哎，不过李传志也果然是个纯2 4 K 人渣，我废了他也算为民除害，做件好事，不亏心。陈天暗暗笑道。不管怎么说，陈天毕竟和李传志无冤无仇，就因为他是李刚的孙子，就废了他。陈天多多少少有些过意不去，不过现在确认了李传志如此之渣，陈天已经完全没有任何心理负担。稳，只待李刚回来，就能按计划让李刚好好的 happy happy。等了许久后，陈天眼睛一亮，好，李刚这个狗东西终于回来了，好戏可以开始了。只是这个狗东西怎么这么黏？陈天远远看到，李刚回来了，不过整个人失魂落魄，蔫了吧唧。维米的批爆，第46章，计划很多。
，梦想很大。陈天出手，龙人杰，你个狗东西，简直一点良心都没有！你特玛简直就是个畜生啊！我特玛帮你拿到陈天那个狗东西的 S 级领地和修仙兵种，这是何等巨大的功劳！龙战那个狗东西要杀死我一半兵种，你个狗东西，居然全程连帮我说情都没有！你个狗东西的良心就不会痛吗？我特玛给你当狗腿，好处没捞着，却先到了没？我特玛也太亏了！呜、哦！李刚此刻蔫了吧唧，就像是霜打了的茄子，心里难受的劈爆，简直比吃屎还要难受一万倍。他给龙人杰当狗腿，图的是啥？不就是想着龙人杰的爷爷龙战是个八阶领主，期待着讨好他孙子龙人杰，能够从龙战手里得到一些好处，提升实力吗？然而想象是那么的丰满，结果却是如此的骨感，他毛的好处都没有得到，反而辛辛苦苦。费了无数心血培育起来的兵种，直接被宰杀掉了一半。李刚的心都在滴血啊，剧痛无比，根本接受不了。马德，龙战的狗东西要杀我一半兵种，龙人杰个畜生，不帮我说情也就算了。龙战特马的要把我虐成傻缺脑残，龙人杰个畜生，居然也没有帮我说情。我特马真是瞎了眼，才心甘情愿的给他当狗腿子。我身为一校之长，在校内那就是皇帝，我特马好好的皇帝不当，却给人当狗腿。我是真低贱啊，龙人杰，老子从现在开始就和你个畜生划清界限！操！李刚再想到之前在龙家，自己被硬生生虐废了整整上百次，那种飞一般的感觉，这货心里就更加苦逼了，根本遭不住了，立即颇有骨气的决定，以后要和龙人杰划清界限，不再当狗腿。没办法，谁让李刚这个狗腿子当的实在是太失败了呢？毛的好处都没得到，反而。兵种被宰杀一半，还被虐成傻缺脑残。虽然被治好了，但是那种刻骨铭心的痛苦可都抹不掉的。想起来就觉得如同吃了屎，而且是大吃一惊。这货的狗腿子直接当不下去了。龙战，龙人杰，你们两个狗东西，今天给我的耻辱和折磨，我李刚发誓，有一天绝对要百倍、千倍、万倍奉还。不，不不不，我特玛要灭你满门，我要让你们龙家从这个世界。彻底消失！李刚咬牙切齿的一阵发誓，脸上的表情狰狞毒辣的要命。他是已经恨透了龙人杰和龙战，不报仇雪恨的话，他死不瞑目。哼，我李刚这辈子肯定是做不到这种事情了。但是，我还有我的宝贝孙子传志，他是 A 级领地和极其稀有强大的亚龙兵种。龙人杰，就算你个狗东西是 S 级领地和修仙兵种又如何？你的领地和兵种是抢夺陈天那个狗东西的。他们根本不属于你，你永远无法发挥他们 100% 的能力。李刚眼神中闪烁着仇恨的火焰，一字一顿地说出了一个隐秘，那就是强行夺取品级超出了自己觉醒的领地和兵种的领地和兵种，根本无法发挥他们 100% 的能力。比如说龙人杰，他觉醒的只是 F 级领地和丧尸兵种，都是垃圾中的垃圾，却强行夺取了陈天的 S 级领地和修仙兵种，品级差距极大。因此，龙人杰永远不可能发挥出陈天的 S 级领地和修仙兵种 100% 的能力，而陈天属于是高品级领地和兵种，被换成了低品级领地和兵种，就没有这种影响。而且，龙人杰，你特玛自己只觉醒了 F 级领地和丧尸兵种，实际上就是一个废物中的废物。你特玛能够发挥出陈天那个狗东西的 S 级领地和修仙兵种的 50% 的能力，就已经顶天了。而我的宝贝孙子就没有这方面的缺陷，所以。龙人杰，你个狗东西，给老子等着！新人领主保护期结束，领主空间一阶战区内就是你的葬身之地。我会让我的宝贝孙子传志亲手宰了你！李刚阴毒无比的说出了他的计划，那就是让他的宝贝孙子李传志在一阶战区杀死龙人杰，给他出口恶气。还有龙战，你特玛也跑不掉！我的宝贝孙子传志升级到八阶之时，就是你个老东西嗝屁之日，也是你们龙家灭门之日。李刚的梦想很大，他不仅仅要他的宝贝孙子李传志杀死龙人杰，就连龙战也要杀，包括整个龙家全都得死。不得不说，由于龙战杀了李刚的一半兵种，导致他的实力下降了一大截，又把他虐成了傻缺脑残。李刚彻底怒了，决定要狠狠的报复龙战，先拿龙人杰开刀。可见仇恨对于一个人的改变是多么的巨大，他能够让曾经忠心耿耿的狗腿子。转眼就成了躲在暗处把主人往死里咬的老银笔，哈哈，哈哈，好，完美的计划。
：“龙战，你个老东西，给老子等着！四天，就还有四天，新人领主保护期就会结束，你唯一的孙子龙人杰就得死。到时候我倒要看看，你个老东西还特马牛逼的起来不？”李刚突然一阵狂笑，竟是被自己的完美计划给自我陶醉了，忍不住咧开了大嘴，笑得合不拢嘴。而就在这时，一道淡淡的声音传了过来：“哟，这不是李刚校长吗？怎么笑得这么开心啊？麻烦你暂停一下，看看我手里是什么东西好吗？”李刚的笑声立即戛然而止，循声望去，立即目露凶光：“陈天，是你？没错，是我。”陈天嘴角微微一扬，甩了甩手里的《超级掠夺版一阶领主领》的刑罚符，以及《超级掠夺版一阶兵种刑罚符，淡淡笑道：“认识吗？”李刚瞳孔顿时狠狠一缩，一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符，李刚几乎是脱口而出，不过随即连忙改口，不，不对，你手里的刑罚符要比普通的刑罚符更加不凡，更加可怕，这到底是什么东西？啊？李刚脸色变得很难看，有种不祥的预感。第四十七章，哀求，废，接受不了，大胆的想法，超级掠夺版一阶领主领地刑罚符。以及超级掠夺版一阶兵种刑罚符，给李刚带来了心惊肉跳的感觉。李刚身为五阶魔法师领主，他自己的预感一向还是很准确的。陈天手里的这两张符，绝对能够带给他很惨痛、很严重的后果。李刚这个逼，立即有一种慌的感觉了。陈天，你特马从哪里搞到的这种东西？你特马到底要干什么？我警告你，这种东西你特马不能乱用，知道吗？你敢用他们对付我，我让你吃不了兜着走。李刚越想越怕，立即冲陈天怒吼咆哮。但是，然并卵，陈天岂会鸟他？陈天根本看都不看李刚一眼，满脸戏谑的微笑着说道：“李刚，你个狗东西，觉得冲我疯狗一样乱吠有意义吗？我陈天现在受到林千山前辈的庇护，他可是八界领主，我已经是你惹不起的人。狗东西，你对我做了什么？你心里清楚。我现在就让你知道，你和龙人杰狼狈为奸，到底是多么的愚蠢。”陈天的眼神。变得前所未有的冷酷，说着，他举起了《超级掠夺版一阶领主领》的刑罚符，以及《超级掠夺版一阶兵种刑罚符》，继续道：“李刚，你个狗东西，现在肯定很好奇，这两张符到底是什么，对吧？那我就告诉你，你个狗东西，听清楚了，这是《超级掠夺版一阶领主领》的刑罚符，以及《超级掠夺版一阶兵种刑罚符》，不但具有一阶领主领的刑罚符以及一阶兵种刑罚符的效果。”而且能够无视一公里的距离瞬间使用。对了，还能掠夺目标的领地和兵种哦，是不是碉堡了？嘿嘿嘿，陈天说完不由笑了起来。好歹毒的东西，你特马从哪里搞到的这种东西？是不是林千山那个老东西给你的？李刚整个脸直接变得涨红，紧张的批爆。他并没有怀疑陈天所说的话，他不是傻逼。他能够看得出来，超级掠夺版一阶领主领的刑罚符以及超级掠夺版一阶兵种刑罚符，的确不是凡物，绝对具有远比一阶领主领的刑罚符以及一阶兵种刑罚符更强力的神奇效果。最重要的是，他身为五阶魔法师领主，自然也拥有一些不错的能力，比如探查道具的具体信息。陈天手里的超级掠夺版一阶领主领的刑罚符以及超级掠夺版一阶兵种刑罚符，到底具有什么样的杀伤力？他已经探查的一清二楚，李刚直接就慌成狗了，因为他的宝贝孙子就在家里，距离这里不足一公里。陈天来到这个地方，拿着《超级掠夺版一阶领主领》的刑罚符，以及《超级掠夺版一阶兵种刑罚符》，在这里专门等着自己。就算李刚是个傻逼，他也知道陈天的目的到底是什么了啊！绝对就是要用手里的《超级掠夺版一阶领主领》的刑罚符。以及超级掠夺版一阶兵种刑罚符，对付他的宝贝孙子李传志。李刚前一刻还在幻想着，让他的宝贝孙子李传志在领主空间的一阶战区里，宰了龙人杰，给他报仇雪恨，出一口恶气呢。甚至幻想着，有一天他的宝贝孙子李传志升级到了八阶，再宰了龙战，灭了龙家。结果现在，陈天拿着超级掠夺版一阶领主领的刑罚符，以及超级掠夺版一阶兵种刑罚符。过来了，摆明了要废了他的宝贝孙子啊！只要陈天愿意，他的宝贝孙子李传志瞬间就会变成废人啊！领地被废，兵种全灭，一切全都完犊子了。
，他还幻想着他的宝贝孙子李传志能够杀了龙人杰，甚至杀了龙战。想屁吃！啊，不，不不不，陈天，你不能，你不能对我孙儿传志使用他们！我求求你了，千万不要！求你了！李刚越想越怕，直接失声大叫，哀求起了陈天：“哟呵，你个狗东西很聪明啊，居然看出来了呀！”陈天脸上闪过一抹意外。以及恶心，李刚这个狗东西，他对陈天做了什么？自己心里没有逼数吗？居然还有脸求自己不要动他的宝贝孙子，太特马下贱了，简直下贱他妈给下贱开门，下贱到家了。呵呵，随即陈天冷笑开口：“李刚，善有善报，恶有恶报，你害我失去了 S 级领地和修仙兵种，这是生死大仇。我现在废了你的宝贝孙子，只是收回一点利息而已。有一天，我还会亲手宰了你。”话音落下，陈天捏爆了超级掠夺版一阶领主领的刑罚符，以及超级掠夺版一阶兵种刑罚符，顿时，两张符箓化作两道漆黑阴森的气体利剑，及时飞射向李刚住宅内的李传志。下一刻，住宅内传出一道凄惨至极、比杀猪还要痛苦无数倍的哀嚎声，不是别人，正是李传志。他的 A 级领地直接被废，他的 1,500 只亚龙兵种瞬间全部惨死。前一刻，李传志还是一个拥有 A 级领地以及强大的亚龙兵种的天才，前途不可估量。而现在，直接沦为废物中的废物，在这个全民领主的世界，失去领地和兵种，那就彻底完蛋了。不，我的孙儿传志，你的领地和兵种不要啊！天哪，我李刚一辈子教育年轻人，培养了无数新人领主，我做出了那么多的贡献，我的孙儿却被废了领地和兵种，还有天理吗？还有王法吗？陈天，你个狗东西，居然敢对我的孙儿传志做这样的事情，你的良心不会痛吗？李刚顿时感觉天旋地转，根本接受不了，指着陈天一阵控诉，竟是舔着脸道德攻击陈天。陈天，陈天顿时有种头皮发麻的感觉，被李刚的无耻嗅到了。这个狗东西居然有脸口口声声说他培养了新人，做出了贡献。他身为校长，却甘愿当龙人杰那种富二代的狗腿子。强行夺走了陈天的 S 级领地和修仙兵种，简直缺德他妈给缺德开门，缺德到家了。他也配喊冤？李刚，我很欣赏你的无耻，所以我又有了一个大胆的想法，我要当你的女婿。陈天咧嘴一笑。第四十八章一波血赚，报复的感觉太痛快了。大家新年快乐哈！祝愿帅比美女们在2022年万事如意，心想事成，身体健康，幸福美满。陈天开口说出了一个很诡异的决定。那就是当李刚的女婿。李刚一共有一个儿子，一个女儿，不过年龄差距很大。儿子已经死于领主空间，死之前给李刚生了个孙子，正是李传志。李刚的女儿李丽丽年纪只有十几岁，也在州城九中，也就是这个学校。几天前，同样刚刚觉醒领地和兵种，和陈天年龄相仿，长相虽然比不了穆佩瑶、林月熙那种超级绝色美女，但是满分一百的话。也能拿到八十分以上，也算不错。加上是李刚的女儿，在九中那也是风云人物，很出名。陈天是认识的，当然了，他肯定不认识陈天。李刚的孙子李传志仗着是李刚的孙子，成了一个彻头彻尾的超级渣男。李刚的女儿李丽丽也同样好不到哪去，那也是出了名的刁蛮狠辣。最出名的事情就是，曾因为班里有个女生身材比他好，颜值比他高，他就伙同一群太妹。把那个女生给毁容了，害了人家一辈子。本来陈天一开始没想过动李丽丽的，但是陈天废了李传志之后，李刚居然还敢厚着脸道德攻击陈天，把他自己说的那么委屈，陈天根本接受不了，被恶心的隔夜饭都快吐出来了。陈天立即决定必须得继续的折磨李刚这个狗东西。正好陈天刚才使用超级掠夺版一阶领主领的刑罚符，以及超级掠夺版一阶兵种刑罚符。废了李传志时，两种符箓的掠夺提示，带给了陈天灵感。你对一阶领主李传志使用了超级掠夺版一阶领主领的刑罚符，你成功摧毁了对方的领地，恭喜你掠夺到了一阶兵种召唤卡 X 3初级领地建筑碎片 X 2初级领地面积扩大券 X 5初级领地本源之力能金 X 1龙之泪 X 1你对一阶领主李传志使用了超级掠夺版一阶兵种刑罚符，你成功杀死了对方 1,500 只亚龙兵种。恭喜你掠夺到了15只一阶亚龙兵种，检测到你的兵种为丧尸系兵种
，十五只一阶亚龙兵种自动转化为十五只一阶亚龙丧尸兵种，两种符箓，掠夺的兵种召唤卡，初级领地建筑碎片，初级领地面积扩大券，以及初级领地本源之力能金，陈天都不陌生，立即进行了处理。兵种召唤卡，初级领地建筑碎片，存放于领地内，初级领地面积扩大券，以及初级领地本源之力能金，全部百倍增幅之后用掉。领地面积增加 5,000 平米，领地品级升级经验增加8点。1 5只一阶亚龙丧尸兵种，百倍增幅后，全部变成三阶丧尸兵种，分别是5只三阶火龙丧尸兵种、5只三阶冰龙丧尸兵种，以及5只三阶风龙丧尸兵种。陈天的兵种数量达到了525只。三阶火龙丧尸兵种拥有超强战斗力、超强生命力、超强防御力的强大龙族后裔兵种。且可喷出超高温火焰杀敌，由于特殊位置原因，转化为丧尸火龙兵种。三阶冰龙丧尸兵种拥有超强战斗力、超强生命力、超强防御力的强大龙族后裔兵种，且可喷出超低温冰霜杀敌，由于特殊位置原因，转化为丧尸冰龙兵种。三阶风龙丧尸兵种拥有超强战斗力、超强生命力、超强防御力的强大龙族后裔兵种，且可喷出恐怖巨型旋风杀敌，由于特殊位置原因，转化为丧尸风龙兵种。这一波，废了李刚的孙子李传志简直血赚。陈天既然收获到了15只龙族丧尸兵种，虽然是龙族后裔，那也绝对非常强烈。随即，陈天立即取出三阶 S 级尸毒490原本这瓶三阶 S 级尸毒可供 1,000 只丧尸兵种使用，陈天已经用掉了510份，还剩490这次15只新的龙族丧尸兵种用掉15份，就只剩下475份了。陈天立即给15头龙族丧尸兵种注入 S 级尸毒。你对三阶火龙丧尸注入了三阶 S 级尸毒，使其体内尸毒达到了 S 级，全属性提升 100% 你对三阶冰龙丧尸注入了三阶 S 级尸毒，使其体内尸毒达到了 S 级，全属性提升 100% 你对三阶风龙丧尸注入了三阶 S 级尸毒，使其体内尸毒达到了 S 级，全属性提升 100% 三阶 S 级尸毒。直接让15头龙族丧尸兵种的实力翻了一番，最后，陈天开始增幅龙之泪，也正是这个东西，带给了陈天想要当李刚女婿的灵感。龙之泪，龙作为世间最强大的生物之一，一生从不流泪，但是当龙动情之时，却有极其微小的概率为爱流泪，以表痴心。因此，龙之泪具有神奇的效果，使用后可俘获到目标，男女不限的痴心，使其毫无保留的迷恋你，非你莫属。效果持续。七天，目标仅限一人。陈天立即决定，要把这玩意用在李刚女儿李丽丽身上，狠狠的刺激李刚，让他知道什么叫残忍。随即，陈天立即百倍增幅，定，增幅成功，恭喜宿主获得真龙之泪。真龙之泪，真龙作为龙族当中最强大的存在，流泪的概率更加微小，简直可以忽略不计。因此，他的眼泪效果更加神奇，使用后可俘获到目标，男女不限的痴心。使其奉你为主，百分之一百的对你言听计从，效果持续一百天，目标仅限三人，效果更给力了。持续时间一百天，使用目标也提高到了三人，雕爆了！陈天有了真龙之泪，更加坚定了要当李刚女婿的想法。他先是当着李刚的面，废了他的宝贝孙子，然后再当着李刚的面，冲他的宝贝女儿李丽丽使用真龙之泪，让李刚的宝贝女儿李丽丽毫无保留的迷恋陈天。非陈天莫属，整整持续一百天。那么，接下来的一百天，每一天对于李刚而言都绝必是充满元气的日子。哈哈，爽！陈天立即感受到了报复的快，百分号百分号感，太特马痛快了，简直爽爆！而李刚那个逼，听到陈天居然要当他女婿之后，整个人顿时怒不可遏，先是愣成呆逼，回过神后，立即狰狞咆哮道：“陈天，你个狗东西做梦！”你特玛就是个狗仗人势的垃圾，我女儿拉的屎，你特玛都没有资格吃。你特玛想当我女婿，你特玛做梦，狗都不如的东西，你特玛撒泡尿照照自己，你特玛也配。第四十九章，报复第二步，生无可恋的李刚，李刚顿时破口大骂，嘴里各种喷粪。此时此刻，李刚简直杀了陈天的心都有了，但是他不敢。这个世界所有领主都在受到领主空间的保护，高阶领主。根本不能够直接击杀低阶领主，否则会被领主空间即刻抹杀；而被击杀的低阶领主则会被领主空间复活。唯有对方犯了死罪
，经过领主空间和官方的审判，才能处死；要么就是在领主空间的战区内，或者是无主之地，杀死对方。在现实中是绝对不行的。当然了，虽然杀是不能够杀，但是高阶领主还是有不少见不得光的方法。废了低阶领主，比如动用官方出品的一阶领主领的刑罚符，一阶兵种刑罚符。不久前。龙人结合李刚就曾这样干过，可惜陈天身后站着林千山那位八阶领主，他们失败了。因此，就算此刻李刚恨不得把陈天碎尸万段，他也只能乖乖忍着。杀陈天，他做不到；废了陈天，他还是做不到，就很难受，直接心态崩的稀碎，化身泼妇，无能狂怒。哈哈，哈哈哈，李刚，你个狗东西，也有今天！看到李刚被自己安排的如同疯狗。陈天不由一阵大笑，感觉棒棒的，爽爆！李刚，就算你在特马疯狗一样的乱叫乱咬，也改变不了我废了你的宝贝孙子李传志的事实。你的宝贝儿子已经挂了，李传志就是你唯一的孙子，他是你所有的希望，但却被我废了。我就问你一句，你爽不爽？陈天气死人不偿命，直接哪壶不开提哪壶，在李刚的伤口上疯狂的撒盐。你陈天，你特马找死，你死定了！我必杀你！你全家老小一个都活不成！李刚目眦欲裂，竟威胁要灭了陈天全家，是吗？可惜，在现实中，我和我的家人全部受到领主空间和林千山前辈八阶领主的保护。你区区一个小小的五阶领主，根本动不了。我们绝对安全。那么，你只能在领主空间内动手。但是，我的家人根本不进入领主空间，而我只是一阶，你是五阶，我们不在一个战区。在我没有升级到五阶的时候，你连我一根汗毛都碰不到，所以你的威胁卵用没有。陈天一阵分析，李刚的威胁直接成了放屁。你，你，噗！李刚直接装逼失败，被陈天无情拆穿，气得喷出一口老血。这时，陈天用掉了真龙之泪。目标：李刚女儿李丽丽。李刚，你个狗东西的好日子才刚刚开始而已。我刚才废了你的宝贝孙子李传志，只是报复你的第一步。现在我报复你的第二步来了，那就是你的宝贝女儿将会成为我的月胯下玩物。陈天满脸冷笑，充满报复的癫狂和阴毒。你要杀我全家，那我就一个接一个的把你全家全都废了。李刚，我会让你体会到人生的终极痛苦之后，再亲手宰了你。我的 S 级领地和修仙兵种不是你想抢就能抢的。陈天一字一顿，无情而又冷血。陈天，你个狗东西，闭嘴！我的宝贝女儿。你连一根小拇指都碰不到，你做梦，你特马做梦！李刚听到陈天口口声声的说要把他的宝贝女儿李丽丽当做月胯下玩物，根本接受不了。在这个世界上，李刚最在乎的人就是他的宝贝孙子李传志和宝贝女儿李丽丽了。前者已经被陈天废掉，成了一个纯2 4 K 的废物；后者要是真的被陈天完了，李刚自己都不敢想他要怎么面对这么残酷沉重的打击。然而，片刻之后。一辆百万级的恐龙系座驾，迈着小山般的步伐，咚咚咚的狂奔而来。丽丽，李刚立即就认了出来，这是他的宝贝女儿李丽丽的座驾，连忙喊了一句。然而，平时一向对李刚很是亲密的李丽丽，根本看都不看他一眼，而是直接来到陈天面前，满脸娇羞可人，眸光迷恋沉沦。冲陈天露出爱慕至极的微笑，道：“李丽丽拜见主人。”说着，直接给陈天行了一个大礼。真龙之泪已经起效了，从现在开始，李刚的宝贝女儿李丽丽已经奉陈天为主，在接下来的一百天内，百分之一百的对陈天言听计从。李刚，李刚整个人都不好了，脸上如同见鬼，震惊的不要不要的。女儿，你怎么了？你怎么能够喊陈天这个狗东西主人？你还给他下跪？你疯了吗？李刚气得哇哇大叫。然而，李丽丽眼里只有陈天，根本鸟都不鸟他。李刚。我说了，我要让你的宝贝女儿成为我的月胯下玩物。我说到做到。接下来，你特马就亲眼看着你的宝贝女儿是怎么服务我这个主人的。嘿嘿嘿，陈天一阵冷笑，随即大手一挥，十亿级座驾至尊幻影被陈天召唤出来。这一次，他的体型很大，如同一辆房车。这是这辆十亿级座驾的特殊功能，体型能够变大十倍。至尊幻影，十亿级座驾。怎么可能？你个垃圾，怎么能有这么名贵的座驾？李刚顿时眼红了。
，陈天明明就是个屌丝，居然能拥有这种最顶级的豪车，难道是林千山？操！李刚立即想到了一种可能，不由大骂一声。而这时，陈天已经带着李丽丽走进了超大的至尊幻影内。砰！随即车门紧闭。卧槽！陈天，你特玛带丽丽进去要干什么？李刚这才反应过来，连忙去拉车门，企图打开它，但是。至尊幻影身为最顶级的十亿级座驾，要是百倍增幅出品，要是能被李刚这个区区五阶领主拉开，那就奇了怪了。他的防御力强的一批，就算是龙战、林千山那样的八阶领主也无能为力。陈天，开门！你特玛给我开门！李刚顿时慌了，疯狂大叫。但是然并卵，不多时，他听到了自己的宝贝女儿李丽丽发出了某种声音。嗡、哦！李刚顿时感觉脑袋炸了似的。一阵天旋地转，啊！不，不不不！下一刻，李刚直接疯狗一样嚎叫起来，整个人都生无可恋了。第五十章，凄惨到家。老东西，不许对我主人不敬！李丽丽，那可是他李刚的亲女儿，而现在却正在惨遭如此下场，这绝对堪比拿刀剜李刚的心，让李刚顿时吃了成吨的伤害，而且绝壁还是无视防御的伤害，那叫一个剧痛无比。李刚现在感觉自己太难受了，比吃屎还难受一万倍。不久前，陈天先是当着李刚的面废了他的宝贝孙子李传志，而现在，更是当着他的面这样，这种报复程度直接拉满，已经没谁了。陈天，我我不杀你，誓不为人。李刚的心开始在滴血，这一刻绝对是他有生以来最黑暗的时刻，没有之一。他帮助龙仁杰抢走了陈天的 S 级领地和修仙兵种。不但没有得到任何好处，反而先是被龙人杰的爷爷龙战虐成傻缺脑残，再治好，然后又被杀死一半兵种，实力爆强。现在宝贝孙子李传志被陈天废了，宝贝女儿李丽丽也成了陈天的女人，简直凄惨他妈给凄惨开门，凄惨到家了。至尊幻影内，陈天透过车窗看到李刚痛不欲生的样子，心里别提多么痛快，这种报复仇敌的感觉简直让陈天着迷。李刚和龙人杰狼狈为奸，抢走陈天的 S 级领地和修仙兵种，罪大恶极。陈天发誓会让他们享受到世界上最惨痛的惩罚，然后再亲手宰了他们。此刻，针对李刚的报复仅仅只是开胃小菜而已，更凶残、更猛烈的报复还在后面等着他。陈天要慢慢来，让李刚彻底体会到绝望的感觉。陈天这一波为了报复李刚，可谓是不挑食了。虽然这李丽丽人品不怎么样，不过。颜值身材还是相当到位的，而且还是原装正品。陈天道也不亏。最重要的是，能够狠狠的打脸李刚，让这个狗东西感受到痛苦，这让陈天可以好好的发泄内心的仇恨，就很到位。转眼过去了好几个小时，砰！至尊幻影车门打开，陈天一脚把李丽丽踹了下去。以后天天都在这里等着我。陈天冲李丽丽吩咐一句：“是，主人。”人家以后绝对天天都在这里等着你。李丽丽听话的一批，立即乖巧答应。陈天，你个狗东西，到底对我女儿做了什么？她怎么会这么听你的？李刚死死的盯着陈天问道。他不是傻子，直接看出来了，他的宝贝女儿李丽丽，绝对受到了某种不为人知的掌控，不然不可能对陈天言听计从。你猜？陈天咧嘴一笑，而后直接驾车扬长离开。混蛋！陈天。你个狗东西，你给我等着！我李刚必剥你的皮，抽你的筋，把你挫骨扬灰！我，李刚立即冲着至尊幻影一阵大骂，他发誓绝对要让陈天付出代价。突然，啪！李丽丽一巴掌狠狠呼在他的老脸上，打断了他：“老东西，不许对我主人不敬！”李刚，女儿，我是你爹，你居然打我！李刚愣了许久，才回过神，满脸难以置信：这还是他的宝贝女儿吗？他以前不是这样的，哼！打你这个老东西怎么了？敢对我的主人不敬，我打的就是你！李丽丽直接冷哼一句。李刚，他彻底蒙蔽了，整个人如同吃屎一样难受。老东西，我警告你，以后不许对我主人不敬。我的主人，他就是世界上最帅的男人，因为他对我特别特别的好。他说了，他会让我成为世界上最幸福的女人。李丽丽接着说道：“对你好，让你成为世界上最幸福的女人。”他是怎么说的？李刚怒目圆睁，连忙问道：“他很想知道
。陈天这么说，到底是什么意思？李丽丽的脸上顿时浮现出陶醉、幸福的色彩，美滋滋笑道：“主人说了，他以后每天都会来找我。”嘻嘻，老东西，你说我的主人是不是对我好极了？只要我表现好，我是不是能够依靠主人，成为世界上最幸福的女人？李丽丽说着，接连冲李刚发出灵魂级的拷问。噗！李刚直接喷出一口老血，整个人更是直接眼一黑，栽倒在地，昏死过去。李刚不是傻子，听完宝贝女儿李丽丽的回答，他立即就明白了，更加明白，让他宝贝女儿李丽丽成为世界上最幸福的女人的方法和过程，又是什么一个情况？不知道还好，知道以后，李刚立即就直接遭不住了，根本受不了。今天这小日子真特马得劲。陈天回家后。回想了一波今天的各个事件，感觉贼舒服。先是在无主之地救了林月熙一波，不但直接得到了不低于二十个亿灵主币的奖励，而且还和八阶灵主林千山建立了联系。就算龙人节有八阶灵主的龙战撑腰，在现实世界也根本不能把陈天和家里人怎么样。这就很关键。最重要的是，陈天狠狠教训了龙人节，然后又让李刚知道了什么叫痛苦，这就更耐撕了。陈天心里的恶气总算能够发泄出来了一丢丢，不过不够，根本不够。我的报复仅仅只是刚刚开始而已。陈天一字一顿，咬牙切齿。他的 S 级领地和修仙兵种价值无可估量，被李刚和龙人杰抢夺走，换成了最垃圾的 F 级领地和下水道的丧尸兵种，这是不共戴天之仇。血债唯有用血来偿还，不杀龙人杰，李刚，陈天誓不罢休。快了，就要快了。新人领主保护期结束，就是龙人节的死期。而李刚，老子慢慢的和你玩，等我升级到五阶，你特马一样的死。陈天嘴角泛起阴毒的弧度，随即，陈天取出身上的财物，一阵统计。明天就是周城领主空间塔的新人领主拍卖大会的日子，陈天要算算他自己目前已经有了多少领主币。第51章，实力再次飙升。陈天的期待，领主金卡内，余额将近12亿领主币。除了他们，陈天身上还有接近千张一阶兵种召唤卡，九十九个鬼王意志气息碎片，绿鹰之心八个。不过绿鹰之心要给父母、小妹留下三个，外加还慕佩瑶那个妹子的人情，给她一个，还能卖掉四个。初级领地建筑碎片四十一个，这些东西至少能值个几百上千亿。陈天对自己的财力无比满意，其他东西的价值可能不大，但是鬼王意志气息碎片。对于拥有鬼系兵种的领主来说，绝对是梦寐以求的宝物，尤其是绿鹰之心，绝对是陈天身上最值钱的东西。它是所有领主都想得到的至宝，不然林月熙也不会专门冒着生命危险，专门前往无主之地寻找它了。毕竟领地环境，那可是需要领主自己打造的，而领地环境的好坏，直接能够决对兵种的实力，包括兵种对于领主的忠诚度等，很关键。没想到我已经这么肥了。陈天不由有些感慨，几天前他还只是一个屌丝，而现在已经拥有千亿身家。如果算上领地和兵种的投入，怕是万亿都不止，百倍增幅。Y Y D S， 陈天暗暗暴赞系统一声。他知道，如果没有系统，自己根本不可能能够变得这么屌。没办法，谁让我是穿越者呢？金手指是我被穿越者之必备福利。陈天暗暗一笑，明天的拍卖大会应该会出现不少好东西吧？陈天不免有些期待。到时候，只有陈天拍到手合适的好东西，再经过百倍增幅，他的实力又能够飙升一波，美滋滋！转眼，时间来到午夜零点，全球新人领主百强榜的提示再次出现。恭喜你昨天在新人领主训练场内的总战绩，排行全球新人领主百强榜第一，你获得了如下奖励：一冒号一阶兵种召唤卡 X 1 0 0 2初级领地本源之力能金 X 1 3随机王者兵种意志气息碎片卡 X 一，还是熟悉的提示，还是熟悉的奖励。一阶兵种召唤卡直接收起，陈天手上的一阶兵种召唤卡立即突破了一千张大关。初级领地本源之力能精，百倍增幅成高级领地本源之力能精，直接用掉。领地品级升级经验加四，而随机王者兵种意志气息碎片卡，陈天还是直接自己使用掉。如果能够开出来失系兵种使用的。狮王意志气息碎片，那陈天就笑了。他的丧尸兵种不就又能够涌出一大波王者级丧尸兵种了？操
，怎么又是鬼王意志气息碎片？但是很遗憾，陈天的运气不到位，并没有开出来最想要的尸系兵种使用的狮王意志气息碎片，而是鬼王意志气息碎片。八十个，加上之前的九十九个，陈天现在一共拥有一百七十九个鬼王意志气息碎片。好吧，只能全部卖掉了。陈天有点郁闷，今天的这波奖励，已经是第四天的奖励了。陈天还有三次机会，能够拿到排行全球新人领主百强榜第一的奖励。等新人领主保护期结束，就不算是新人领主了，直接就下榜了。希望后面的三次能够欧皇一丢丢开到丧尸兵种使用的狮王意志气息碎片啊！陈天喃喃一声，他对自己很自信，丝毫不担心有其他人抢走他排行全球新人领主百强榜第一的名额。没办法，陈天有自信的实力。他可以轻而易举地通过新人领主训练场的地狱模式训练，而别的新人领主可不行。随即，陈天取出三百张一阶兵种召唤卡，他的领地现在已经提升到了地级，已经每天可以召唤三百个兵种，全部使用。陈天一声令下，顿时，他的领地内出现了三百只一阶普通丧尸兵种，系统全部增幅。叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶迅捷丧尸 X 5 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶力量丧尸 X 5 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶肉盾丧尸 X 5 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶双头犬丧尸 X 5 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶巨型蟑螂丧尸 X 4 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶马基尼丧尸 X 1 5叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶三角兽滴漏者丧尸 X 1 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶舔食者丧尸 X 1 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶掘墓者丧尸 X 1 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶铠甲骑士 X 1 0叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶暴君丧尸 X 5卧槽，五个暴君丧尸，到位！陈天顿时眼睛狠狠一亮，又是五只王者及丧尸兵种进账，就很舒服。加上之前的17个王者及丧尸兵种，陈天目前一共拥有22只王者及丧尸兵种，而陈天的全部丧尸兵种数量则是达到了825只。稀有丧尸兵种：三阶迅捷丧尸 X 1 4 9三阶力量丧尸 X 1 4 4三阶肉盾丧尸 X 1 2 9三阶双头犬丧尸 X 1 1 9三阶巨型蟑螂丧尸 X 8 9三阶马基尼丧尸 X 4 4三阶三角兽滴漏者丧尸 X 3 9舔食者丧尸 X 3 4三阶掘墓者丧尸 X 2 9三阶铠甲骑士 X 1 2三阶火龙丧尸 X 5三阶冰龙丧尸 X 5三阶风龙丧尸 X 5王者级丧尸兵种：三阶迅捷丧尸王 X 1三阶力量丧尸王 X 1三阶肉盾丧尸王 X 1三阶双头犬丧尸王 X 1三阶巨型蟑螂丧尸王 X 1三阶马基尼丧尸王 X 一，三阶三角兽滴漏者丧尸王 X 一，舔食者丧尸王 X 一，三阶掘墓者丧尸王 X 一，三阶铠甲骑士王 X 一，三阶暴君丧尸 X 十二。稀有丧尸兵种803个，王者级22个，陈天的实力直接又飙升一大截。不过，这还不算完，陈天随后拿出了三阶 S 级尸毒，一番操作， 3 0 0个刚刚召唤的丧尸兵种，体内尸毒。全都达到了 S 级，他们同样全属性提升 100% 三阶 S 级尸毒还剩最后175个名额。我的丧尸兵种虽然只有825只，但是全都是三阶，除了王者级，其他各个都是稀有级。再加上高级太阳碎片、三阶 S 级尸毒、领主技能兵种狂化、生生不息，以及急速战争号角、绿荫圣心的效果，其他新人领主的兵种全都是一阶，就算拥有比我多出100倍的兵力。也根本不可能是我的对手。陈天接着又计算了一波自身的具体实力，不由自信一笑，真的很期待新人领主保护期结束后的日子啊！陈天现在已经迫不及待的想要进入领主战区大杀特杀了。当然了，陈天第一个要杀的，飞龙人杰莫属。第52章震撼，一巴掌就挣了一个亿。转眼，一夜时间过去，上午十点，陈天出现在周城领主空间交易大厅。今天是周城新人领主拍卖大会举办的日子，这里人满为患，很是热闹。此刻拍卖大会即将开始，陈天开始排队入场。在此之前。
他已经通关了六次领主空间塔训练场，把今天的次数全部用掉，和前几天一样，每次都是地狱模式，每次都是 S S S 评分。幼双弱啄一次，登顶了全球新人领主百强榜榜首，再次拿到了普通兵种口粮兑换券 X 1 8初级领地面积扩大券 X 1 8新人领主训练区入场券 X 1 8的奖励。前两样奖励经过增幅之后，陈天得到高级兵种口粮兑换券 X 1 8高级领地面积扩大券 X 1 8全部使用，他领地内的丧尸兵种的高级口粮，再次增加了 9,000 公斤，领地面积也增加了 18,000 平方米。新人领主训练区入场券全部卖掉，领主金卡进账一亿 5,300 万领主币，陈天的余额达到了14亿多。由于人数众多，陈天足足排了差不多半小时，总算快轮到陈天了。可见这场新人领主拍卖大会的火爆程度，显然。大家都期待着能够在拍卖大会上拍到想要的东西，而就在这时，大厅内人群一阵躁动，一群气势汹汹的公子哥模样的人，很是嚣张跋扈的推开沿途挡路的人，直接来到了队伍的最前面，二话不说直接插队：“各位，请排队好吗？”最前面的那个少年脸色变得很难看，但他刚说完，啪，脸上挨了一耳光，几个公子哥模样的人顿时破口大骂：“操！”你特马眼瞎吗？不知道我们是谁？该死的东西，我们是何等身份？你居然让我们排队，真是个傻逼玩意！该打！这几人拽的要死！现场所有人看到这一幕，不由一阵议论。马德，这些富二代好特马嚣张。没办法，他们都是周城豪门公子哥，尤其是为首的那家伙，他是龙家大少龙人杰。那个少年让他们这种垃圾人排队，显然是想多了，被打也只能只认倒霉了。太过分了！我们进入拍卖大会灰尘都得排队，凭什么他们不用？没办法，有钱有势就是可以这么横。所有人都很同情那个少年的遭遇，但是却都无能为力。龙人杰那些豪门大少，根本没人敢招惹他们。突然，一道淡淡的声音响起：“龙人杰，立刻带着你的狗腿子给我滚到队伍最后面，否则你懂的。”咔！整个交易大厅顿时无比寂静，像是打开了静音开关。居然有人敢开口刁龙人杰这些人，是谁？旋即，所有人都看向声音的主人。只见开口的是一位剑眉星目、很是帅气的少年，不是别人，正是陈天。我去，这哥们好头铁啊！他居然让龙人杰这些人滚到最后面，我没听错吧？好有正义感的小哥哥，但是龙人杰那些人渣，有钱有势，这个小哥哥怕是要倒霉了。忍一时风平浪静，退一步海阔天空。这个小哥哥，这是给自己找了个大麻烦啊！现场之人立即为陈天捏了一把汗。然而下一刻，众人全都大惊失色：“死！怎么可能？这个小哥哥好牛逼啊！龙人杰竟然真的乖乖去最后面排队了！卧槽，真的假的？这个小哥哥什么来头？一句话就让龙人杰怂了！”所有人亲眼看到，当龙人杰扭头看向陈天的那一刻起，脸上的暴怒狰狞立即消失的一干二净。只剩下惶恐惧怕，然后一个屁都没放，乖乖的走到队伍的最后面了。看到这样一幕，所有人都震撼莫名。曹，曹曹曹，怎么遇见了陈天这个狗东西？真特马晦气！龙人杰心里苦，他昨天被陈天虐了一次又一次，直接被虐成了傻缺脑残。虽然被治好了，但是那种痛苦他可忘不掉，已经是他的梦魇。看到陈天，他就怕的要死。哪里敢违背陈天的命令？龙人杰可不敢再来一遍昨天的遭遇，尤其是现场那么多人，再被虐废，绝壁更丢人，只能认怂。而且，马德，真想不通这个狗东西的思维属性怎么会那么高。干！龙人杰已经让人调查了陈天的一切信息，发现了陈天在州城教育协会的思维属性的测试成绩，居然全部达到了100满分，强的离谱。虽然他身边跟着好几个狗腿子，但是那些人的思维属性和他差不多，全都是十点左右，和正常人差不多。他们一起上也根本就不可能是陈天的对手。因此，虽然认怂很丢人，但是龙人杰不得不认，龙人杰的几个公子哥狗腿子全都懵逼了。不过，他们也不是傻逼。以他们对龙人杰的了解，龙人杰既然认怂，那就说明对方绝对是龙人杰惹不起的人。既然龙人杰都惹不起，他们这些还不如龙人杰的人能惹得起吗？肯定更加不能啊！
。于是，同样屁都没敢放，也纷纷灰溜溜的走向队伍最后面。喂，你站住！突然，陈天止住了其中一人，干嘛？那人脖子一缩，很慌，插队还打人，谁给你的勇气？陈天冷笑一声，随即，啪！陈天直接呼了他一巴掌，嗖、so, ！这人直接被扇得腾空飞起。重重撞在十几米外的承重柱上，两眼一翻，昏死过去。死，好强！我靠，太刁了！我知道龙人杰为啥这么怕了。现场顿时一阵猛吸凉气，各种惊叹。至此，陈天一句话，解决了这场插队风波。龙人杰那些人插队时有多么嚣张，现在就有多么的丢人现眼。而且，打人的那人还被陈天一巴掌干废。哥，谢谢你。那个被欺辱的少年满脸感激，说着递给了陈天一样东西。这是一件三阶 B 级领主护甲，送给你。现场所有人立即瞳孔猛缩。我靠，领主护甲可是好东西啊！就算是 F 级都得百万领主币起，三阶 B 级至少价值上亿啊！而且只要领主等级不超过三阶，一直都能佩戴。这少年好大方。只有我觉得这个帮他的小哥哥赚大了吗？一句话，外加一巴掌，就挣了一个亿。太舒服了，没办法，谁让人家实力到位呢？现场众人又是一阵惊叹，无比的羡慕嫉妒，纷纷后悔不迭。早知道帮助那个少年能够得到三阶 B 级领主护甲，他们绝对要化身正义使者啊！可惜他们没有。第五十三章装逼失败，给一个吻！卧槽，这个狗东西居然送给陈天领主护甲！龙人杰那些人顿时如同吃屎，被陈天打脸的是他们。结果陈天还得到了好处，这也太特马难受了。这举手之劳，何足挂齿？你这么客气，真的让我很难做呀、啊。而陈天心里顿时乐开了花，万万没想到打脸龙人杰那些人帮了这个骚年，居然还有这种惊喜。领主护甲类的道具可是相当稀有的，有钱都不好买。不过陈天虽然心里笑哈哈，脸上却是浮出一抹为难之色。他要佯装客气一下下，毕竟。就这样收下人家这么贵重的东西，陈天还是有些不好意思的。然而，陈天客气一下下不要紧，那好吧，那我就不送了吧。那少年满脸失望，竟直接要把 B 级领主护甲收回。陈天，这骚年这么值得吗？难道看不出来我只是假装客气一哈？眼见少年就要把三阶 B 级领主护甲收回，自己就要和他说拜拜，陈天立即一把将那件三阶 B 级领主护甲拽到了手里。脸不红心不跳道：“这个嘛，你刚才都已经说了要送给我了，现在再收回，那你岂不是要言而无信？我怎么能够让你成为一个失信的人呢？所以这件三阶 B 级领主护甲我就收下了，不用谢我。”陈天说着，把那件三阶 B 级领主护甲收进了领地，生怕这少年再拿回去。现场众人从未见过如此厚颜无耻之人。很快，轮到陈天，他拿出领主金卡。直接获得进入拍卖大会会场的资格，走了进去。天哥这边，刚进入会场，刘小飞的声音传了过来：“这货来得早，早就在这里等着陈天。”“你小子来得早啊！”陈天走了过去，笑道。随即，两人找了位置坐下来。不一会儿，龙人杰那些人也进来了，纷纷恶狠狠地怒瞪陈天和刘小飞，找了个靠近陈天两人的位置坐下。按照正常的速度，他们根本不可能进来这么快。显然，陈天进来后，他们这些人还是狗改不了吃屎，又插队了。龙少，原来那小子只是觉醒了 F 级领地和丧尸兵种，他就是一个垃圾东西而已。哼，他只是仗着四维属性强大，所以才能在我们面前装逼。他装不了多久了。没错，等新人领主保护期结束，就是他的死期。我们的脸不是那么好打的。一接战区内，领主之间的战争靠的是兵种，个人属性算个屁，我们杀他易如反掌。再让这个狗东西多活几天，兄弟们，按计划行事。今天绝对不能让他拍卖到任何想要的东西，必须的。只要是他看上的，我们全部拿下，玩死他。龙人杰那些人全都一阵嘀咕，全都疯狗一样的盯上了陈天。天哥是龙人杰，那些垃圾肯定又在商量幺蛾子。刘小飞注意到了龙人杰那帮人，不由皱眉冲陈天说道：“一群疯狗而已，不用理他们。”陈天淡淡一笑，根本没有放在心里。陈天现在拥有几百上千亿的财力，龙人杰那些人再怎么出幺蛾子，也破坏不了陈天的行动。突然，
。龙仁杰眼睛一亮，目光死死看向拍卖大会会场入口处，眼泪几乎都要从嘴角滑落下来。兄弟们，你们快看，是谁来了？龙仁杰嘴角上扬，脸上布满了炫耀，空气中顿时弥漫起装逼的气息。他身旁的几个狗腿子立即扭头看去，我靠，好漂亮的妞！死，这妞怎么可以这么正点？咦，这妞很面熟啊！废话，这特马是穆佩瑶，龙少的未婚妻，能不面熟吗？卧槽，原来是他！我说，怎么感觉在哪见过呢？给龙少跪了呀！居然能够拥有穆佩瑶这么漂亮的未婚妻，简直羡煞我等啊！没办法，龙少是何等身份，我们羡慕不来的。龙少牛逼！一群公子割狗腿，纷纷猛拍龙人杰马屁。哈哈，好说好说，低调低调。龙人杰心里顿时爽爆。装模作样的谦虚一句，随即起身，整理了一下衣服，捋了捋发型，而后挤出一个自认为帅到爆炸的笑容，冲穆佩瑶摆了摆手，笑道：“嗨，佩瑶，我在这里，快来。”龙仁杰声音很大，他是故意的，他要让所有人知道，穆佩瑶这个超级大美女是属于他的女人，他要当着全场成千上万的新人领主的面，狠狠的装一波大逼。我龙仁杰能够得到穆佩瑶这么美丽的女人。而你们全都只能眼睁睁地看着，馋死你们！这一刻，龙仁杰顿时有种走上人生巅峰的感觉，尤其是他身旁的狗腿子顿时抓住机会一阵跪舔。卧槽，龙少这个操作太溜了！哈哈，龙少一句话，直接让自己成为了全场最靓的仔。龙少这个逼装的，我给101分，多一分是让他骄傲的。龙少真不愧是龙少 Y Y D S。龙仁杰心里的爽感更加爆炸了。简直爽飞了！毒，操！龙仁杰这个狗逼好，特马装逼，哼，不就是仗着有钱有势，逼迫人家穆佩瑶成了他的未婚妻吗？算什么东西？马德，龙仁杰就是个人渣。穆佩瑶这样的女神，以后居然要成为他的女人，简直老天爷瞎了眼！哎，红颜命薄呀！没办法，现场所有新人领主全都一阵愤愤不平，纷纷替穆佩瑶感觉到惋惜。然而。下一刻，大家全都满脸不可思议了，一个个眼睛睁得滚圆，随即爆发出哄堂大笑，哈哈哈哈哈，笑死我了，笑死我了，哈哈，龙仁杰真的好特马傻逼啊！转眼间，龙仁杰竟成了全场笑柄，因为现场所有人亲眼看到，龙仁杰装逼满满的冲穆佩瑶摆手打招呼，让他过去，穆佩瑶根本鸟都没鸟他，反而。迈着美腿，直接走到了一个相当帅气的骚年身前，冲他娇笑道：“亲爱的，对不起，人家迟到了。为了表达我的歉意，人家给你一个吻。”说完，穆佩瑶直接在帅气骚年脸上啄了一口。陈天，陈天不由凌乱了，嘴角一阵狠狠抽搐。第五十四章，扎心他妈给扎心开门，扎心到家了，比风还要风骚。没错，陈天就是被穆佩瑶吻了的那个骚年，这妹子。这是拿自己故意恶心刺激龙人杰呢，不过白得一个这种超级大美女的香吻，不亏。陈天暗暗嘀咕两句。不过，既然你没经过我的同意就用我吻我，那我可就不客气了。嘿嘿，陈天心里一阵阴笑，随即站起身，笑眯眯道：“没关系的，宝，我也是刚到，来坐我旁边。”说着，陈天把自己的位置挪出来一半，让穆佩瑶坐了下来，随即。一把搂住了穆佩瑶弧度惊人的欠腰，顿时这个操作给现场所有男性新人领主带来了暴击伤害。穆佩瑶颜值逆天，绝壁是现场最靓的女孩子，没有之一。她就是纯2 4 K 的女神。而现在，女神的小蛮腰被搂了，难受。香菇，尤其是龙人杰，他绝壁是全场受到伤害最大的逼，没有之一。噗，龙人杰直接喷出来一口老血。整个州城，谁不知道穆佩瑶是他龙人杰的未婚妻？但身为他的未婚妻，穆佩瑶不但不鸟他，反而当着现场所有人的面，喊陈天是亲爱的，还吻了他，还和他坐在了同一个座位，暧昧无限。最要命的是，现在他的小蛮腰也被陈天搂住了。什么是扎心？这就是啊，简直扎心他妈给扎心开门，扎心到家了。龙人杰作为穆佩瑶的未婚妻，连他的小手指。都没碰过呀，而陈天不但被吻了，还搂了啊！混蛋，该死
：“该死啊！陈天，我龙人杰不杀你，誓不为人。”龙人杰目眦欲裂，咬牙切齿，脸色铁青的坐下，在心里疯狂的咆哮怒吼。这一波，他的装逼不但彻底失败了，反而脸也丢光了，已经沦为了全场所有人的笑柄。事实上，也的确如此，不少人嘴巴都笑歪了。哈哈哈！哈，我特玛消徒了，龙人杰好傻逼啊！哼，这个人渣原本想借着他是穆佩瑶女神未婚夫的身份装一波逼的，结果原地翻车，女神鸟都不鸟他，反而和那个帅比你浓我浓，这可真特玛的打脸啊！哈哈，难道只有我一个人很好奇龙人杰那个人渣对于绿字怎么看吗？话说那个帅比是何方神圣啊？居然能被穆佩瑶女神称为亲爱的，还敢喊女神宝？我特玛羡慕飞了呀，这特玛还用问吗？绝壁是女神的男票啊！没看到两人坐一张椅子了吗？没看到女神的小蛮腰已经都被搂了吗？这么暧昧，怕是他们已经生米煮成熟饭了。都，卧槽，这个帅比这么幸福的吗？羡慕啊！何止是羡慕，那是相当羡慕。现场众星人领主议论纷纷，龙人杰的心已经千疮百孔，痛苦、难受、憋屈、愤怒。但是，一想到陈天可怕的四维属性，他只能忍了。陈天，你个该死的狗东西，给我等着！新人领主保护期结束，就是你的死期。还有穆佩瑶，你个贱人居然敢绿我，我让你吃不了兜着走！看到穆佩瑶和陈天那么亲密，龙仁杰自己都感觉头上已经有了某颜色的光环加持，发誓一定要亲手杀了陈天，连穆佩瑶也不放过。龙少，节哀吧！龙少，看开点吧！龙少，要想生活过得去，头上哪能没点绿？挺住，我们哥几个挺你。几个公子哥狗腿子，纷纷安慰龙人杰。但是几个逼的嘴角都抽抽成筛糠了，好吗？忍得好辛苦，终于忍不到三秒，噗！哈哈，龙少，抱歉啊，我们一般不会笑的，除非忍不住。龙少，我们发誓，绝对没有笑你，不管你信不信，反正我们信。龙人杰的这些狗腿子也憋不住了，想笑就笑。笑得响亮，龙人杰，卧槽你玛，你们也敢笑老子？龙人杰的脸彻底挂不住了，这一刻，绝对是他的人生至暗时刻，没有之一。女神未婚妻当着他的面和其他男人你侬我侬，而他却只能眼睁睁看着，而无能为力，这是奇耻大辱。马德，穆佩瑶个贱人，怎么会和陈天这个垃圾勾搭在一起？这怎么可能？他们根本就不是一个世界的人。他们根本就不可能会认识才对，而且陈天个狗东西明明已经和林月熙那个贱人关系匪浅了，他居然还和穆佩瑶，也卧槽，这不科学！龙人杰想破脑袋也想不通，陈天怎么会和穆佩瑶认识，而且还在一起了？同一时间，想破脑袋也想不通的不止龙人杰一个人，刘小飞也是一样。天哥，你确定还是那个我认识的陈天？刘小飞满脸震撼，震撼的一塌糊涂。一双小眼睛直接瞪成了大眼睛，满满都是难以置信。昨天，他亲眼见识到了陈天和林月熙女神的关系，本以为已经了解到了陈天的全部实力，而现在，看到穆佩瑶女神和陈天这么亲密，刘小飞整个人又不好了。禽兽啊！我和你可是好兄弟，两个女神，你就不能分我一个？呜呜！刘小飞心里苦涩，暗暗泪流满面。旁边，穆佩瑶冲陈天翻了个白眼。过分了呀，手可以拿开了吧？不行，陈天表示拒绝。我都被你亲了，初吻都没了，你居然觉得我搂你腰过分？你的良心就不会痛吗？穆佩瑶，穆佩瑶有点凌乱。陈天说的，貌似听起来也有点道理，但是又总觉得哪里不太对劲。不过你是女孩子，我也不占你便宜。陈天又接着开口，来，把手给我。说着，捏起穆佩瑶小手，放在自己腰上。微微笑道：“这样子，我们不就扯平了吗？你现在应该没有意见了吧？你应该不觉得我过分了吧？”陈天脸不红心不跳，直接一波灵魂三连问：“穆佩瑶，穆佩瑶彻底凌乱了，这家伙的脸皮不是一般的厚啊！”旁边，刘小飞冲陈天竖起了大拇指，两个，心中无限感慨：“天哥，真特玛的太强了，雕爆了简直，比风还要风骚。”难怪能够搞定林月熙和穆佩瑶两大女神，我服。第五十五章，男人哭吧哭吧不是罪，高质量男性，没毛病的本能。
，牛逼，好骚啊 ！Y Y D S， 这哥们很有我当年的风范啊！现场其他新人领主看到陈天把穆佩瑶小手放腰的操作，所受到的震撼比刘小飞好不到哪去，一个个也都被秀到头皮发麻，纷纷各种暴赞，不服不行！大家万万没想到陈天能够如此之秀，直叫人膝盖中箭，想跪。龙少，你想哭就哭吧。是啊，男人哭吧，哭吧，不是罪，不丢人。龙少，曾经我也亲眼看到过，我的女神的小手搂住了其他男人的腰，你心里的苦我懂。龙人杰身旁的那些公子哥、狗腿子纷纷安慰他，还贴心的给龙人杰递了一团纸。好兄弟，龙人杰再也绷不住了，眼泪哗哗的，泪流满面。这一刻，他是真的伤心了。穆佩瑶那可是他心心念念的女神。却和他恨透了的陈天，如胶似漆，这简直比让他吃翔还要痛苦无数倍，根本遭不住。陈天，我特玛不但要杀你，你全家都得死！龙仁杰在心里疯狂咆哮，发誓要用陈天的血和陈天全家人的血来洗刷他现在承受的耻辱。效果不错，那就先这样吧。穆佩瑶看到龙仁杰难受憋屈的熊样，绝美的脸蛋上浮出一丝满意的笑容。继续保持和陈天你侬我侬的姿势，他和陈天的关系，自然不是现场众人想象中的那个样子。两人只是一面之缘而已，充其量只是普通朋友。穆佩瑶之所以一来就直接开口称呼陈天为亲爱的，甚至还给了他一个香吻，就是为了打脸刺激龙人杰。只是没想到，某人的脸皮实在是厚，以至于被对方正大光明的吃了一大波的豆腐。血亏，不过。看到龙仁杰被刺激的死去活来熊样，穆佩瑶方心里格外痛快。他终于制裁到了龙仁杰这个人渣，就算被某人吃了豆腐，那也忍了吧。这家伙越来越神秘了呢。穆佩瑶瞥了一眼陈天，方心里满满都是问号。以我对龙仁杰那个人渣的了解，他被我们俩这样打脸，早就应该冲过来像疯狗一样乱咬了。可现在竟然根本连个屁都不敢放，而且我分明看到龙仁杰那个人渣。在看到这家伙的眼神中，除了愤怒，还有无法掩饰的恐惧。这到底是怎么回事呢？龙仁杰居然惧怕这个厚脸皮的家伙，这怎么可能呢？穆佩瑶表示无法理解，实在想不通陈天是怎么做到的。陈天只是一个觉醒了 F 级领地和丧尸兵种的家境极其普通的新人领主，就算说是个废材都不为过。但是却能够让觉醒了 S 级领地和修仙兵种周成数一数二的豪门龙家大少龙仁杰惧怕他。就很迷，没办法。穆佩瑶并不知道，昨天陈天一连暴虐了龙仁杰几十次，直接把他虐成了傻缺脑残。龙仁杰岂有不怕之理？不然，之前龙仁杰带着狗腿子插队的时候，也不至于陈天一句话他就怂了。即使陈天现在和龙仁杰的女神未婚妻穆佩瑶，你侬我侬，龙仁杰也同样不敢放一个屁。他怕陈天一言不合，再像昨天那样虐他。这个厚脸皮的家伙。也叫陈天，陈天这个名字，这几天可是全球所有新人领主当中的传奇人物，已经连续四天占据全球新人领主百强榜第一了。难道他就是那个天骄陈天？穆佩瑶又忍不住这样想了。不过，想到陈天的领地和兵种，不可能，绝对不可能。这个厚脸皮的家伙只是 F 级领地和丧尸兵种，无论如何都不可能登顶全球新人领主百强榜的。穆佩瑶立即否决了他的想法。那他又是如何让龙仁杰这么怕他的呢？穆佩瑶的思绪进入了死循环，实在想不通。算了，不想了，等拍卖大会结束，直接问他就是了。穆佩瑶摇摇头，不再去想。不过，却越发觉得陈天很神秘，甚至是帅，尤其是感受着腰肢上大手传来的温度，包括两人同坐一椅、零距离接触下感受到的男子气息，以及他的小手从陈天的腰部感受到的。健壮肌肉所散发的雄性力感，穆佩瑶不由一阵燥热，俏脸都不知不觉的变红了，就连呼吸也难以保持平稳，心里更是像藏了一只小鹿，砰砰乱跳。呃，我这是肿了？心动？不可能，并没有迷恋这个厚脸皮家伙的感觉啊！难道是我的潜意识里在眼馋这家伙的身子？穆佩瑶一阵分析，很快得出来一种羞涩的结论：穆佩瑶，穆佩瑶自己。都被自己惊呆了，悄悄瞥了瞥陈天的侧颜，嗯，很帅，很高大，腰也很壮。
是个高质量男性，我潜意识里眼馋这种男人的身子，就很正常，这是女孩子的本能，是这样的，莫毛病。穆佩瑶又是一阵分析，如果换成隔壁那位，我肯定不会眼馋。穆佩瑶又瞅了眼刘小飞，如是暗暗自语一声，可怜刘小飞，竟躺着也中枪。而这时，阿嚏，刘小飞突然间狠狠地打了一个喷嚏，卧槽，谁在骂我？刘小飞一脸委屈，穆佩瑶，这个小胖感觉这么敏锐的吗？陈天，我靠，这个世界也有这种说法的吗？不愧是平行世界。不多时，拍卖大会会场高台，终于出现了工作人员。随后，一名白须老者站在中央台上。大家伙，本届州城新人领主拍卖大会正式开始。老夫李宝峰负责主持本次拍卖大会。他说着，身后工作人员端来一件件宝物。穆佩瑶顿时坐直了身子，俏脸上浮出期待的色彩，暗暗一阵呢喃。新人领主拍卖大会属于官方大会，父亲大人虽然是州城领主、空间塔协会会长，也无权截胡拍卖的东西。他即将进阶八阶领主，现在最需要的就是鬼王意志气息碎片，我一定要替他全部拍下来。只要他进阶到八阶，就再也没有人能够逼迫我嫁给龙人杰那个人渣。第56章，原来是坑爹的玩意。穆佩瑶想要。穆佩瑶之所以会成为龙人杰的未婚妻，正是因为龙人杰的爷爷龙战是个八阶领主，而穆佩瑶的父亲穆沧海只是七阶，根本抵抗不住龙家的压力，不得不接受。否则，谁会愿意把自己的宝贝女儿嫁给一个人渣呀？不过，只要穆佩瑶的父亲穆沧海也进阶到八阶，那么龙家龙战也就失去逼迫穆佩瑶嫁给龙人杰的能力了。因此。能够帮助穆佩瑶父亲穆沧海从七阶进阶到八阶的鬼王意志气息碎片，穆佩瑶是势在必得，不但是为了父亲，更是为了自己。如果陈天知道了穆佩瑶的想法，一定会很意外。他现在身上啥都不多，就是鬼王意志气息碎片多，足足有179个。大家好，这第一件宝物还是按照历届州城新人领主拍卖大会的老规矩，三张终极兵种口粮兑换券，底价一千万领主币。竞拍开始，说着，那个叫做李宝峰的白须老者，取出三张卡券，终极兵种口粮兑换券的效果，我想你们不少人应该都心里有数。不过，为了防止有些新人不懂，我还是再啰嗦一下，介绍一下吧。终极兵种口粮兑换券能够直接根据你们领地内的兵种种类兑换到他们喜爱的美食，不但能够让你们的兵种告别饥饿，而且营养均衡，口味极佳，还能增加你们的兵种的忠诚度、勇气，甚至是权属性。换句话说，就是终极兵种口粮兑换券兑换到的食物，能够让你们的兵种变强，这是普通兵种口粮根本不具备的效果。简短几句话，李宝峰就把终极兵种口粮兑换券的珍贵之处讲解了出来，引得现场不少新人领主一阵躁动。显然，不少人都心动了，毕竟在平时大家只能买到普通兵种口粮兑换券，像这终极兵种口粮兑换券可是从来没见过，居然能够让兵种变强。岂能错过？这玩意居然这么贵！陈天听到李宝峰的报价，不由感觉很意外。三张终极兵种口粮兑换券，底价就已经一千万领主币，真正拍到手，怕是一个亿都很难拿下。而陈天凭借百倍增幅，领地内的丧尸兵种，天天吃的都是高级兵种口粮，效果要比这终极兵种口粮更加强悍。这样算下来，陈天这几天光是喂养丧尸兵种的高级口粮。都是一个天文数字的开销，天哥，你想要？刘小飞听到陈天的感慨，问道。不等陈天回答，旁边穆佩瑶开口了：“我建议还是别拍。终极兵种口粮的确能够增加兵种的忠诚度、勇气，甚至是权属性，但是那得长时间大量的食用才能见到效。三张终极兵种口粮兑换券兑换的食物根本提升不了多少，这东西很鸡肋。”穆佩瑶说出了他的想法。好吧，原来是坑爹的玩意啊！陈天点点头。其实他也就随便一说。陈天现在天天通过领主空间塔的新人训练场，都能收获到不少普通兵种口粮兑换券。在进行百倍增幅后，全都是高级兵种口粮，他的丧尸兵种根本不缺吃。随即，火药味十足的竞价开始了。三张终极兵种口粮兑换券，最终被人以一亿五千万的天价拿下。拍卖大会继续进行。一件件效果、功能各异的宝物接连登场，有植物系领主最爱的稀有变异植株，有科技系领主急需的异世界科技发展蓝图。
还有灵异鬼物细兵种，是如奇珍的阴森血棺，也有各种珍奇丹药、灵主技能等等，五花八门，琳琅满目，让整个拍卖大会掀起一波又一波的高潮。但是很遗憾，始终没有出现陈天香中的东西。那些好东西，不是丧尸兵种不能使用，就是陈天目前所拥有的技能——领地建筑，效果已经大大领先他们了。拍到手也是浪费了。刘小飞倒是拍到了两个满意的东西，大爷的就不能拍点我需要的东西吗？陈天有点郁闷，暗暗吐槽一句。这时，下面的一种宝物，不但我们州城新人领主拍卖大会难得一见，其他城市的拍卖大会也是不可多得。对于冰种适合的新人领主，他就是至宝。错过这个村，可就没有这个店了。你们可要加油喽！拍卖高台上，李宝峰卖起了关子，墨迹了相当一会儿，才慢悠悠的将东西取了出来。鬼王一只气息碎片，一共三块。这种宝物仅限灵异兵种使用，可使灵异兵种获得鬼王意志。只要鬼王意志达到 100% 就能够进化为王级灵异兵种。王级兵种代表着什么，我也就不多说了。懂得自然都懂，不懂的说了也是白搭。你们当中觉醒了灵异系兵种的新人领主，可不在少数。只要你们拿下这三块鬼王意志气息碎片，你们的实力至少提升十倍。好了，多余的废话。我也不说了，三块鬼王意志气息碎片起拍价十亿领主币，每次加价至少五千万。拍卖开始，李宝峰又解释了一通，顿时把现场拥有灵异细兵种的新人领主的热情全部调动了起来。卧槽，居然是鬼王意志气息碎片，好东西啊！是我的，他们是我的，谁都别想和我抢！滚蛋，老子砸锅卖铁也要拿下他们！操，起拍价十亿领主币，每次加价。至少五千万，怎么可以这么贵？我拍不起！呜、哦、呜，不少人立即对三块鬼王意志气息碎片势在必得。不过，更多的则是财力不足，只能遗憾眼红。鬼王意志气息碎片终于出现了，还是三块。好，我绝对要拍下来。穆佩瑶一下子站了起来，死死盯住他们，美眸充满坚定，一副要把三块鬼王意志气息碎片收入囊中的样子。陈天，陈天顿时愣住了。这妹子这么想要这玩意的吗？我手里貌似有好多好多啊！第五十七章针锋相对，震撼到发晕。不过，莫等陈天开口问一问到底是啥情况，穆佩瑶直接开口道：“二十亿，死！”现场顿时一片倒抽凉气。起拍价才十亿，领主币好吧？你居然直接开价二十亿，翻了整整一倍！我们还怎么玩？原本不少同样抱有必拍心思的。灵异细兵种的新人领主，直接感觉被泼了一盆冷水。二十亿的天价，直接把他们 pass 掉了，根本无力竞争鸟。拍卖高台上，李宝峰顿时眼睛狠狠一亮，立即笑道：“穆佩瑶，穆姑娘出价二十亿领主币，还有人比她更高吗？”台下，龙仁杰眼睛里闪过一抹戏谑，呵，这个贱人终于出手了，而且直接翻了一倍，看样子很想要啊！鬼王意志气息碎片虽然对我屁用没有，但是。你特马和陈天那个狗东西故意羞辱我，让我丢人现眼。我特马说什么也不让你如愿，我特马气死你！龙人杰恶狠狠地咬牙切齿，随即大叫一声：“我出三十亿！”刷，穆佩瑶顿时俏脸一白。去个混蛋！看到出价的是龙人杰，穆佩瑶顿时秒懂，他是故意的。卧鱼，龙少爷出手了，也是直接加价十个亿，有没有搞错？把我卖了，我也比不过呀！我特马。还没出价就结束了，卧槽！呜、哦，这些狗大货好特马过分啊！操，好东西果然都是有钱人才能居之。我的猛鬼新娘，抱歉了，哥哥不能给你买鬼王意志气息碎片。哎，顿时，戏剧性的一幕出现了。之前，恩多囔囔着势在必得的灵异系新人领主，全都闭嘴了，根本还没开始竞拍就退出鸟。没办法，穆佩瑶和龙人杰加价太凶猛了，而且。现场没有傻子，明眼人一看就知道，两人这是扛上了。龙少阔气，出价三十亿领主币，还有人跟吗？李宝峰问道。三十五亿，穆佩瑶平复方心里的怒火，再次开价。无论如何，他一定要拍下三块鬼王意志气息碎片，给父亲穆沧海增加进阶八阶领主的几率。贱人，竟然又加了五亿，你果然很想要对吧？那老子偏偏让你要不到。龙仁杰咧嘴狞笑，再次叫道。四十亿，他也同样加价五个亿，与穆佩瑶针锋相对。四十一亿，穆佩瑶不得不继续跟进。
：“哟，我的未婚妻女士，三块鬼王一只气息碎片都出价到四十亿了，你竟然还跟？你这是在跟我这个未婚夫赌气呢，还是你身上的钱太多啊？或者说是，你现在真的很急需这玩意啊？”龙人杰一阵阴阳怪气。一般情况下，就算是热门冰种中的王者冰种一只气息碎片，平均一块的价格不会超过十亿零主币。三块鬼王一只气息碎片拍到四十亿，已经溢价了百分之三十还多。要不是为了刺激穆佩瑶，龙仁杰才不会当这个冤大头。但是穆佩瑶竟然还在继续跟进，那就说明穆佩瑶对于三块鬼王一只气息碎片真的是急需中的急需。关你屁事！穆佩瑶冷冷说道：“哼哼，当然关我的事了。你可是我的未婚妻啊！既然你这么想要这三块鬼王一只气息碎片，那我就拍下来送给你。嘿嘿。”龙仁杰笑了起来，开森的一批，他终于能够刺激到穆佩瑶了，感觉美滋滋，随即喊价道：“我出四十五亿。”他又把穆佩瑶压了下去。龙少，牛逼！龙少六百六十六，哈哈，龙少终于能够出一口恶气了。龙仁杰的几个公子哥狗腿子连忙一阵跪舔，让龙仁杰更爽了。龙仁杰，你，穆佩瑶被气得够呛，四十五亿的价格已经是天价中的天价。对于穆佩瑶来说，已经快要遭不住了。但是，一想到父亲穆沧海急需鬼王一只气息碎片，穆佩瑶狠狠咬了咬牙，道：“五十亿，这是穆佩瑶全部家当了。他要孤注一掷，吓退龙人杰。呃，五十亿啊，这个贱人喊价很凶残啊。”龙人杰不由皱起眉头。他虽然身价深厚，但是五十亿也不是小数目，尤其是鬼王一只气息碎片，对他来说。根本卵用没有，毕竟他是修仙兵种，就为了打压刺激穆佩瑶，就花掉这么多钱。说实话，龙人杰都感觉很肉疼。马德，到底还要不要继续跟呢？万一我跟了，穆佩瑶那个贱人却退了，那我可就亏大了。龙人杰有些犹豫了。整个拍卖大会不由变得一片寂静。拍卖高台上，李宝峰也选择闭嘴不催。作为老油条，自然不会参与到豪门之间的争斗。反正。三块鬼王一只气息碎片已经拍到了五十亿，已经赚爆了。接下来就看他们俩到底是谁先输掉这口气了。李宝峰暗暗感慨一句。而这时，龙仁杰身旁的一个狗腿子突然眼睛一亮，冲龙仁杰叫道：“龙少，我知道了，我知道了！操，你特玛知道什么了？”龙仁杰被吓一跳，顿时大骂一句：“龙少，是这样的。”那个公子哥狗腿子趴在了龙仁杰耳边。我才想起来，我爸妈前几天说过的消息。穆佩瑶的老爹穆沧海的领主等级已经是七阶领主大圆满，他现在急需鬼王一只气息碎片突破桎梏，进阶到八阶。穆佩瑶这么想拍下这三块鬼王一只气息碎片，绝对是给他爹拍的。龙少，一旦穆沧海那个老家伙进阶到八阶，那他们穆家可就再也不惧你们龙家。到时候，你的女神未婚妻穆佩瑶可就泡汤了。啪！那个公子哥狗腿子刚说完。龙仁杰直接狠狠呼了他一耳光，破口大骂：“卧槽你妈的，你特妈怎么不早说？”那个公子哥狗腿子很委屈：“龙少，人家也是刚想起来啊，他现在心里苦啊，早知道就特妈不多嘴了。”六十亿，我出六十亿！龙仁杰像是打了鸡血，立即再次开价，声音响彻全场。听到狗腿子的爆料后，他立即决定，无论花多少冤枉钱，都不能让穆佩瑶拍到任何鬼王一只气息碎片。龙人杰，你你，穆佩瑶美眸喷火，气得娇躯发抖。不行，机不可失，失不再来。就算是六十亿，我也得跟。我必须要帮父亲拍到鬼王一只气息碎片。穆佩瑶一双玉手死死握紧，一字一顿的喃喃道：“你们俩能借我钱吗？我还得跟。鬼王一只气息碎片对我很重要，我绝对不能错过。”穆佩瑶扭头看向陈天和刘小飞：“我只能借你一千万，因为我只剩这么多了。”刘小飞无奈道：“你呢？”穆佩瑶眼巴巴地看向陈天，不过随即，他想起陈天只是个工薪家庭的身份，摇了摇头：“抱歉，是我梦忘了，你们根本帮不了我，是吗？你看这是什么？”陈天淡淡一笑，取出了179块鬼王一只气息碎片，我乐得大槽，天哥，这特玛真的假的？刘小飞顿时受惊了，死！陈天，你你你你你！你你你穆佩瑶更是直接猛吸一口凉气，纤纤玉手指着陈天，拧了半天，一句话都说不上来了，俏脸上震撼的一塌糊涂，差点要晕过去了。嘟
。第五十八章，我爱死你了，你知道吗？强行装逼，最为致命。计划，穆佩瑶发誓，他这辈子都没有像这一刻这样震撼惊喜过。他看到了什么？他竟然看到了一大堆鬼王意志气息碎片。就算没有二百块，也差不多了。他为了三块鬼王意志气息碎片，和龙人杰争得不可开交。由于财力不足。都着急的像是热锅上的蚂蚁，整个人被龙人杰步步紧逼的肺都快气炸了，好吗？而现在，将近二百块的鬼王意志气息碎片，就这样突然出现在他眼前，幸福来的也太突然了。穆佩瑶看向陈天的眼神顿时变了，不可抑制的出现了一抹深深的崇拜。陈天，你，你从哪搞来的这么多鬼王意志气息碎片？你，你简直简直，我爱死你了，你知道吗？穆佩瑶好不容易才让自己稍微平静下来。情不自禁的又给陈天来了一个香吻，他的芳心中已经掀起了惊涛骇浪，汹涌澎湃。鬼王意志气息碎片属于王级兵种意志气息碎片中最热门的碎片之一，价值极大，非常抢手，自然而然极其稀缺。要不然，穆佩瑶何至于为了三块鬼王意志气息碎片被龙人杰当众戏耍？然而，明明只是普通家庭出身的陈天，却一下子拿出来了这么多的鬼王意志气息碎片。这简直像做梦一样，不，做梦都不敢这样梦好吗？顷刻间，穆佩瑶发觉陈天身上的神秘色彩更加浓郁了，而且更帅了。天哥，你是真的牛逼 ！Y Y D S， 旁边的刘小飞竖起了两个大拇指。此刻，他心中的震撼比起穆佩瑶只多不少。要知道，陈天在昨天已经送给他六十个比蒙之王意志气息碎片，哎呀，现在又拿出来这么多的鬼王意志气息碎片。陈天身上的王级兵种意志气息碎片也太特玛多了吧！就连这场新人领主的拍卖大会举办到现在，也总共只出现了三块鬼王意志气息碎片啊！这样一比较，陈天一人岂不是比这拍卖大会还要刁？不就是一些碎片而已吗？至于这么大惊小怪的吗？你们俩一脸没见过世面的样子，让我很惊讶。啊。陈天淡淡一笑，小小的吐槽了一句，说着将179块鬼王意志气息碎片收了起来。从陈天拿出他们，到再把他们收起来，说来话长，其实也只不过短短几个眨眼的时间。现场其他人并没有看到陈天到底拿出来的是什么东西，只有穆佩瑶和刘小飞知道。穆佩瑶、刘小飞两人听到陈天的轻描淡写以及吐槽，全都无言以对。没办法，他俩都被陈天装到了，强行装逼最为致命，懂得都懂。陈天。你的鬼王意志气息碎片这么多，全都卖给我，好不好吗？穆佩瑶使劲摇晃着陈天的胳膊，在陈天耳边低声道：“进，撒起了娇，操！我特玛上辈子造了什么孽啊？单身狗遭不住啊！”刘小飞顿时心里苦涩了，这波狗粮噎得他不要不要的，只送不卖。陈天惜字如金，那你送我？当然，你真好。”穆佩瑶一脸郑重说道：“陈天。”他的脑袋里下意识响起一道声音：“你的好人卡到账了，请注意查收。”干，这是直男后遗症啊！陈天暗暗嘴角抽搐。都怪万恶的你是个好人，但我们不合适。这句话，搞得现在被人夸人好，都听着贼别扭，难受。这时，穆佩瑶的俏脸上浮出冷笑：“哼，龙人杰那个人渣，怎么也想不到，我已经有了更多的鬼王意志气息碎片，我不用跟了，他再也打压不到我了，而且。”六十一拍三块鬼王意志气息碎片，够他大出血了。穆佩瑶芳心中的闷气全都烟消云散，身心舒畅。多亏了这个厚脸皮的家伙啊！穆佩瑶悄悄看了陈天一眼，突然感觉更顺眼了。随着龙人杰喊出六十亿的天价后，整个拍卖大会会场便一片寂静，所有人都在等着穆佩瑶作何反应。结果等了许久，穆佩瑶却一言不发。拍卖高台上，李宝峰等不及了，忍不住问道。穆姑娘，龙少出价六十亿，你还跟吗？不跟。穆佩瑶淡淡说道：“哈哈，我的未婚妻女士才六十亿就不跟了呀，看来你也不过如此啊。”龙人杰顿时发出狂笑，满脸得意，嚣张的一批，成功拍到这三块鬼王意志气息碎片，龙人杰心里简直爽爆了都。穆佩瑶这么想拍下三块鬼王意志气息碎片，不就是为了让他跌木沧海，进阶八阶吗？结果被自己狙击了。穆佩瑶连一块都拿不到，这样就能拖住穆沧海的进阶，他龙家就还能继续打压穆沧海，逼迫他把女儿嫁给自己。爽！
，穆佩瑶这个贱人，休想逃过我的手心！嘿嘿嘿，龙仁杰心里不由又是一阵阴笑，随即他的目光盯向陈天，小子，你特玛不是和我的未婚妻你侬我侬吗？结果我的未婚妻那么的想得到这三块鬼王意志奇袭碎片，可你却特玛什么都做不了，恕我直言，你就是个废物，无能，说的就是你这种男人！嘿嘿。龙仁杰又抓住机会，狠狠打脸陈天一波，顿时心里的爽感更加爆炸了。哈哈，龙少说的对，龙仁杰的狗腿子连忙一阵哄笑。操，龙仁杰这个狗东西好嚣张！刘小飞看到龙仁杰装逼的样子，怒气冲冲，忍不住骂骂咧咧：“是个混蛋，他知道个屁！陈天比他强百倍，不，强万倍！”穆佩瑶也是被气得够呛，银牙咬的咯咯作响。他只恨自己财力不足，否则就算陈天手里有一堆鬼王意志气息碎片，他也要把龙仁杰踩在脚下，只为争一口气。没事，就让这个狗东西先嘚瑟嘚瑟，他很快就笑不出来了。陈天眯起眼睛，脸色格外阴沉，说着起身离开座位。我去去就来。陈天心里已经冒出了一个计划，绝对能把龙仁杰爽翻天。第五十九章冤大头，帅不过三秒，看你表演。穆佩瑶和刘小飞不由一阵懵，搞不懂陈天葫芦里卖的什么药。不过，陈天果然很快就回来了，脸上满满都是不可名状的微笑，看起来神秘兮兮的。天哥，你这是又整出什么骚操作了吧？刘小飞对陈天相当了解，他看到陈天的笑容，就知道陈天绝壁阴谋得逞了。骚操作，快科普一下啊！穆佩瑶俏脸上不由满是好奇，陈天淡淡一笑。别急，你们很快就知道了。我保住，不但让你们大吃一惊，而且还能让龙仁杰大吃一惊。穆佩瑶、刘小飞、天哥，真的假的？我读书少，你别骗我。看着吧。陈天神秘莫测的微微一笑。拍卖大会继续进行，龙仁杰俨然已经成了全场最靓的仔，和他的狗腿子们谈笑风生，不时爆发出大笑。显然，六十亿拍到三块鬼王意志气息碎片。虽然溢价了 100% 但是他认为自己打压到了穆佩瑶，更狠狠地打脸了陈天一波。这钱花的值极了，整个人爽的超嗨。原先因为陈天和穆佩瑶你侬我侬的表演所丢掉的脸面，龙仁杰认为他已经全都捡了起来，整个人相当高调，带着他的狗腿子大杀四方，又拍下了不少东西，风头一时无两。突然，拍卖高台上，下一个拍品。这，李宝峰看着工作人员刚刚递过来的拍卖品，脸上的表情变得很尴尬，也很意外。这个，诸位，我说出来，大家可能不太相信，但是我还是要告诉你们，我们拍卖大会举办方突然又收到了三块鬼王意志气息碎片参加拍卖，所以接下来的这个拍品呢，正是三块鬼王意志气息碎片，和之前一样，十亿起拍，每次加价不低于五千万。李宝峰硬着头皮说道。小心翼翼地瞅了瞅龙仁杰，啥？又收到了三块鬼王意志气息碎片参加拍卖，顿时，现场的新人领主脸上的表情都变得很精彩。全场最靓的仔龙仁杰直接收获了一大波古怪的注目礼，直接成了全场最靓的仔。不久前，龙仁杰到底是怎么和穆佩瑶针锋相对的，争夺三块鬼王意志气息碎片的？大家可是记忆犹新，直接开出六十亿的天价，溢价百分之一百，而且。龙仁杰拍到手之后，有多么嚣张装逼，大家都看在眼里。而现在又冒出来三块，这龙仁杰之前争的那么凶，现在想起来，好特玛傻逼啊！这也太冤大头了吧！要不是碍于龙仁杰龙家大少的身份，不好惹。现场的新人领主绝对嘴都笑歪了。不过大家虽然嘴上没笑，但是一大波的眼神杀，直接让龙仁杰遭不住了。砰！他直接拍案而起。怒视拍卖高台上的李宝峰，操！李宝峰，你特玛是不是耍我？龙仁杰忍不了，感觉脸上挂不住。他先前花费巨资，好不容易把穆佩瑶压下去，大大的涨了一波脸。可是特玛的还没帅过三秒呢，居然又冒出来三块鬼王意志气息碎片，这不是赤果果的打他脸吗？龙仁杰表示不能忍。李宝峰脸上连忙堆笑：“龙少，我哪敢！新人领主拍卖大会。”是官方举办的大会，我以官方的信誉担保，我们真的是刚刚才收到的这三块鬼王意志气息碎片，没有耍你的意思。
。李宝峰把“官方”二字说得格外重。果然，行，我信你。龙仁杰也不敢再多说什么。马德，运气真特马的背，看样子又得大出血，压住穆佩瑶那个贱人了。绝对不能让他拍到这三块鬼王意志气息碎片！龙仁杰大骂几声，脸上难受的像是吃了屎一样。王级兵种意志气息碎片这么稀缺的东西，每一届新人领主拍卖大会能够冒出来一两个，就算顶天了。这届新人领主拍卖大会已经拍了三块鬼王意志气息碎片，现在居然又冒出来三块！龙仁杰感觉自己运气可真是太水了，贼难受！龙少息怒，我认为肯定是场上某人手里。刚好有鬼王意志气息碎片，看到你和穆佩瑶争得的那么激烈，他正好拿出来拍卖，狠狠捞一笔。龙仁杰的几个狗腿子一阵安慰：“操，肯定是这样。”龙仁杰点点头：“马德，别让我知道是谁，否则我让他死无葬身之地。”龙仁杰心里那叫一个憋屈和愤怒，整个人肺都快要被气炸了。很明显，他被人耍了，但是还不能不认。三块鬼王意志气息碎片。他不争不行，这个哑巴亏吃的，就很窒息。天哥，我啥也不说了，就两个字，你真特妈的牛逼！这操作我给你101分，多一分是让你骄傲的。刘小飞佩服的一塌糊涂，小眼睛亮晶晶的，充满了崇拜之光。显然他已经看出来了，突然出现的三块鬼王意志气息碎片，正是陈天的操作，摆明了，狠狠的坑龙人杰，耍他如猴。好吧，你果然让我们俩大吃一惊。果然也让龙仁杰那个人渣大吃一惊，你的脑子真好使，你可真是聪明，竟然能想到这种操作，厉害！你是个高人。穆佩瑶俏脸上不由不满的感慨，冲陈天竖起两个大拇指，他是彻底的服了陈天了，居然能够想到这么吸阴力损的操作，绝对能够坑得龙仁杰死去活来。接下来就看你的表演了，你懂的。陈天冲穆佩瑶淡淡一笑，放心吧。这么好的机会，我绝对不会演砸。我今天不把龙人杰坑哭，我就对不起我自己。穆佩瑶心领神会，微微一笑，很倾城，随即开口道：“龙人杰，你已经拍到三块鬼王意志气息碎片，这三块是我穆佩瑶的，你给我识相点，不许插手，否则我饶不了你。”穆佩瑶声音很冷，俏脸上的戏也很足，而后直接冲拍卖高台上的李宝峰说道：“一口价，我出八十亿。”第六十章，演技拉满，龙人杰喷血到昏死，死，八十亿啊！我天，看样子这穆佩瑶是真的需要这些鬼王意志气息碎片啊！好吧，才不如人，我退出。呜、哦，我也是，穆佩瑶女神好凶啊！这价位让我等吊死，根本把握不住。哎，这一波又是他和龙人杰的游戏了，现场众星人领主顿时一阵惊叹。上一波的三块鬼王意志气息碎片，被龙人杰以六十亿拿下，而这一次，穆佩瑶更猛，直接八十亿，简直吓死个人！哈哈哈哈哈哈！龙人杰笑了，笑得格外猖狂，似乎穆佩瑶刚才说的话，对于他而言就是一个笑话。他看向穆佩瑶的眼神，满满都是戏谑和玩味。穆佩瑶啊，穆佩瑶，你是想笑死我这个未婚夫吗？醒醒吧，你，这是拍卖大会。这里根本不存在一口价，任何东西都是价高者得。你想八十亿就拍到这三块鬼王意志气息碎片是吧？老子我偏偏就不让你得逞，有我在，你休想得到任何鬼王意志气息碎片！龙人杰又是一阵逼逼赖赖，狠狠的刺激穆佩瑶，这让他心里充满了变态的爽感。他心心念念了穆佩瑶多年，然而却连根小拇指都没碰到过，结果穆佩瑶却和陈天你侬我侬。他羡慕嫉妒恨的要死，既然得不到穆佩瑶，能够欺辱打压他，那也是好的。尤其是鬼王意志气息碎片，关乎穆佩瑶的老爹穆沧海进阶到八阶，他无论如何都不能让穆佩瑶得到他们。我出九十亿，随即龙人揭开出来一个更恐怖的价格，再次把穆佩瑶压了下去。你混蛋，龙人杰，你这个混蛋！穆佩瑶立即破口大骂，俏脸上满满都是愤怒和不甘心。把不能失去三块鬼王意志气息碎片的心理，诠释的淋漓尽致，演技直接拉满。我去，女神不愧是女神，这演技我要是没有提前知道底细，绝对被她骗了。刘小飞暗暗赞叹：“好吧，女人都是天生的影后，此言不虚。”陈天也是不服不行。
。龙人杰，你个狗东西要舒服了，嘿嘿。陈天心里偷乐。三块鬼王一只气息碎片，按照市场价，最高三十亿。有了穆佩瑶的演技加持，龙人杰这个冤大头绝对要被坑成狗。一百亿，我出一百亿。龙人杰，我不信你个混蛋还能跟。三块鬼王一只气息碎片，我穆佩瑶要定了。这时。穆佩瑶咬牙切齿，势在必得地喊出了一个更加恐怖的价码：“操，一百亿啊！”龙人杰不由咽了口口水，好贵，他也肉疼啊。不过，想到三块鬼王一只气息碎片对于穆佩瑶的价值，龙人杰狠狠咬了咬牙：“一百一十亿。”这一次，穆佩瑶嘴角暗暗一笑，随即一言不发，坐在了座位上。众人，大家都不由一阵懵：穆佩瑶这是跟不起了吗？就算跟不起，刚才那么激动，现在也不至于这么安静吧？什么情况？大家都感觉哪里不对劲，但是又说不上来到底哪里不对。操，似乎哪里有问题。龙人杰也不傻，他也有这种感觉，但是同样的，他也不知道到底哪个环节有问题。随着李宝峰宣布结果，他交钱收获，再次到手三块鬼王一只气息碎片。随后，拍卖继续，转眼。好几件拍品被拍卖出去，突然，李宝峰脸色又尴尬了。那个，实在抱歉，这件拍品又是三块鬼王一只气息碎片。没错，陈天又给拍卖大会举办方送去了三块鬼王一只气息碎片参加拍卖。卧槽！龙人杰顿时大骂一声，现场众人，只有陈天和刘小飞在暗暗憋笑。哥哥喽，龙人杰，你这个人渣也有今天，我看。这肯定是老天爷看到你和我作对，都看不下去了吧？所以拍卖大会才一而再、再而三都出现鬼王一只气息碎片，这是天注定。我穆佩瑶今天能够拍卖到鬼王一只气息碎片，我不信这一次你还能和我争。穆佩瑶顿时一阵笑，再次开始表演，瞬间入戏。这一次我还是直接出八十亿。随即穆佩瑶直接开价，这特码怎么会这样？龙人杰目眦欲裂。心里憋屈、郁闷到了极致，万万没想到，拍卖大会居然还有鬼王一只气息碎片，还是三块。龙少，这是不对劲啊！废话，傻子也知道不对劲，但是又有什么办法呢？难道真的要让穆佩瑶拍到鬼王一只气息碎片，让他跌目沧海进阶到八阶吗？是啊，龙少，这一手还是得跟啊！龙人杰众狗腿纷纷议论道：“马德，的确不跟不行，我不信，拍下这三块。”鬼王一只气息碎片之后，拍卖大会还有鬼王一只气息碎片，我不能前功尽弃，我绝对不能让穆佩瑶拍到鬼王一只气息碎片。龙人杰脸色阴沉如水，咬牙切齿道：“九十亿，我特码出九十亿，好吧，你厉害。”穆佩瑶直接放弃。现场众人，龙人杰狗腿子，龙人杰，所有人都蒙蔽了，万万没想到，实在看不懂，穆佩瑶这是闹哪样？说好的，绝对要拍到鬼王一只气息碎片，怎么连一次都不跟了？不过莫等多久，大家都知道为什么了，因为李宝峰又宣布，拍卖大会又出现了三块鬼王一只气息碎片拍品，这这，哈哈，笑死我了！龙人杰这是被耍了呀！穆佩瑶女神 666， 实锤了！穆佩瑶女神绝对刚才就知道，拍品里还有鬼王一只气息碎片，大家再也憋不住了。纷纷爆笑，我，你，妈，噗！龙人杰这次是真的遭不住了，直接憋屈的喷出了一口82年的老血。龙人杰，这一次我出51亿哦，你还跟吗？你不会不跟了吧？你要是不跟，那我可就要拍到鬼王一只气息碎片，那你可就要前功尽弃了哦。看到龙人杰被坑的死去活来，穆佩瑶那叫一个开心，连忙好心满满的提醒龙人杰，你，你，噗！穆佩瑶哪壶不开提哪壶，太扎心了，简直！龙人杰直接再次喷血，而后两眼一翻，竟是昏死过去鸟，死狗一样摔在地上。第61章就是不行，就是完。终极犀利的操作，哈哈！穆佩瑶女神 666， 女神太毒舌了。龙人杰那个逼根本遭不住。哼，龙人杰就是个人渣，让他欺负女神，该。话说龙人杰那个逼亏大发了。花费260亿狙击女神，结果还是以失败而告终。这绝壁是我见过的最大的冤大头了。噗，最大的冤大头，这话说的秒啊，到位。
，现场众星人领主全都不由爆笑。看到龙人杰憋屈喷血昏死，大家全都嘴巴笑歪了嘟。美滋滋，没办法，整个州城谁不知道龙家大少龙人杰就是个纯2 4 K 的人渣？现场不少人都被他欺辱过好吗？看到终极人渣龙人杰到了血霉，谁不开森啊？龙少，快抢救龙少！龙少，你醒醒啊！而龙人杰的几个公子哥狗腿子连忙一阵操作，结果卵用没有。龙人杰就是不省人事，这不应该啊！我是治疗系领主，龙少只是昏过去而已，他应该一治就醒才对啊！是啊，就很奇怪，这可、个、怎么办？操！龙少的爷爷龙战可是极其护短的，他要是知道龙少昏死就不醒，那我们可就倒霉了。马德，我怕的就是这个，之前李刚那老小子的下场我们是都知道的。龙少，你特玛赶快醒过来啊！别特玛吓我们！几个公子哥狗腿子就不醒龙人杰，顿时全都慌成狗。他们怕呀，昨天就因为龙人杰倒霉吃了亏。龙人杰的头号狗腿子李刚就被龙战处死了一半的兵种，几十号小号狗腿子全都被废了领地，兵种全杀光，下场凄惨的劈爆。而现在龙人杰又倒霉了，昏死过去根本就不行。这要是让龙战知道了，他们几个绝壁也得扑街啊！不，不可以！几个公子哥狗腿子越想越慌，操！这群傻逼玩意，真特马不开眼。而龙人杰此刻却在心里一阵大骂。其实他早就被治好了，已经醒了过来，但是他在装昏，没办法。他花费260亿拍了那么多鬼王意志气息碎片，显然是被穆佩瑶坑了，实在太丢人了，被穆佩瑶耍得团团转。他哪里还有脸面醒过来？他是真心受不了现场那么多人同情的目光，索性装昏不省人事，然后等着自己被狗腿子们带出拍卖会场，还能多多少少保留一丝脸面。结果，他的这些狗腿子就是光知道治疗他，却根本不知道带他离开，这就很难受。他的这些狗腿子，眼力劲实属不到位，完全理解不了他的想法。马德，你们要治就治吧，随便你们，反正老子就是不行。看你们这些傻逼，啥时候才知道带老子出去？龙人杰又是一阵大骂，心里已经决定，就是不行，就是玩。不得不说，为了保住最后一丝脸面，龙人杰也是拼了。明明已经醒了，去，紧紧闭起眼睛，脸上更是一副痛苦的表情，演技也是相当到位。这快，快去救人！拍卖高台上，李宝峰看到龙人杰始终就不醒，他也急了，连忙喊来治疗系工作人员。抢救龙人杰，倒不是他关心龙人杰这个人渣，而是龙人杰背后是龙战那个八阶领主，不好惹啊！绝对不能让龙人杰在拍卖大会上出什么事，否则龙战闹起来，那就不好收拾了。很快，好几个拍卖大会的治疗系工作人员到位，抢救龙人杰。然而，再好的治疗系领主，那也根本就不行一个装昏的人。于是，抢救了十分钟后。几个治疗系工作人员两手一摊，抱歉，我们也不行，根本就不行，无能为力。说完，全撤了。留下龙人杰的几个公子哥狗腿子，全都面如死灰，满脸冷汗。他们彻底慌了，完了，龙少就不行，我们绝壁要倒大霉。这特马可怎么办啊？几个狗腿子仿佛已经看到了龙战凶神恶煞，要废了他们的样子。快下尿了，多！李刚的前车之鉴历历在目。龙人杰现在这么严重，他们还能有好果子吃？用屁股想也知道，绝壁没有。此刻，现场大几千号新人领主全都化身吃瓜群众，将这里围了个里三层外三层。大家都抓住机会，挤过来看热闹。陈天和穆佩瑶以及刘小飞也不例外。活该，这个人渣也有今天。穆佩瑶芳心充满了痛快，能把龙人杰耍到这个熊样，他是真的开心极了。不过。多亏了这个厚脸皮的家伙，不然怕是我才是昏死的那个人。穆佩瑶悄悄看了眼陈天，暗暗感激一声，小脑袋里已经开始思考，到底应该怎么感谢陈天。呸！什么特马的龙人杰，我看是特马重人杰才对。刘小飞咧嘴一笑，点评了一句，差点让装昏的龙人杰绷不住了。重人杰三个字太扎心了，而陈天则是眯起了眼睛，心中一阵冷笑。龙人杰。你个狗东西很会装啊！陈天已经发现了端倪，他很确定龙人杰根本就是在装昏。我知道了
，这个狗东西装的这么像，肯定是刚才丢人丢的太狠，所以索性装昏就是不醒，想给自己保住一点脸。陈天略一分析，就洞悉了龙人杰的如意算盘。狗东西，你想装昏保住一点脸？抱歉，我可不答应。既然你要装，那我就让你装不下去。既然你想保住一点脸，那我就让你的脸丢的一干二净，丢的彻彻底底，丢的连渣都不剩。陈天心中一阵冷笑。他已经想到了一个终极犀利的操作，绝对能把龙人杰安排的明明白白的，让他终身难忘。倾尽大海之水，也难以洗刷掉丢人现眼的痛。不过，这个操作由于太过犀利，陈天多多少少有些于心不忍。但，陈天心中的不忍，只持续了不到 0.01 秒。随即，龙人杰，一切都是你咎由自取。当你个狗东西和李刚抢夺走我的 S 级领地和修仙兵种时，我和你。就已经是不死不休的生死大敌。新人领主保护期结束，我会在一阶战区内亲手宰了你。在此之前，我会让你感受到人生的终极耻辱。就是现在，陈天立即做出了决定，就一个字：干。第62章，每人十个亿。接下来就是见证奇迹的时刻。傻比，全特马都是纯2 4 K 的傻比。这时，龙人杰不知道，他的表演已经被陈天全部看穿。且已经给他安排了一个终极犀利的操作，他正在心里大骂个不停。目标自然正是他的好几个公子哥狗腿子。去，墨迹了这么久，还没想到把他带走离开这里。龙人杰气的想宰了他们的心都有了，但是为了保住最后的一点脸，为了不看到现场大几千号新人领主那嘲讽戏虐的眼神，他决定忍了，继续装，绝对不行。嗯，这个该死的垃圾是什么意思？他说。他能把我就行，操！一个该死的垃圾东西而已，你特马能就行老子？呸！你特马想屁吃？老子现在是在装昏，谁特马都别想就行老子！龙人杰心里一阵冷笑，大骂。他听到了陈天的声音，陈天冲他的狗腿子说：“他能就醒自己。”对此，龙人杰表示一个标点符号都不信。但是，龙人杰信不信不重要，重要的是，龙人杰的狗腿子听到陈天那样说。全都立即都激动了起来，就像即将溺死的人抓住了救命稻草一样。哥，你真的能救醒龙少吗？那你快救救他！啊，求你了！龙人杰的这些狗腿子全都眼巴巴地看着陈天，竟然连哥都喊上了。没办法，他们慌啊！龙人杰要是就不行，龙战那一关他们绝对过不去，不死也得脱层皮。我当然能够救醒他，但是我为什么要帮你们救他？啊？这世界上……可没有免费的午餐，陈天嘴角一扬，暗示满满。陈天能够看得出来，龙人杰是在装昏，自然也看得出来。这几个龙人杰的狗腿子为什么那么慌？狗腿子嘛，主人一旦出了事，他们肯定也好不到哪去。这就是狗腿子的悲哀。陈天正好抓住这个机会，狠狠地敲一波竹杠，坑这些狗腿子一笔。呃，这个这，几个狗腿子全都脸色一致，他们不是傻子。自然能够听懂陈天的暗示，随即一阵议论，冲陈天堆笑道：“哥，只要你能救醒龙少，我们每人给你这个数。”说着，几个狗腿子全都竖起一根手指，只要能够救醒龙人杰，他们每人出一百万领主币，绝对稳赚不亏。然而，每人一百亿啊，还行。陈天点点头，这活我接了。陈天直接狮子大开口：“卧槽，这竹杠敲的好狠啊！”这哥们心好黑啊，不过我喜欢，给小哥哥跪了，这钱也太好挣了吧！现场众星人领主全都忍不住一阵叹服。穆佩瑶、刘小飞、众狗腿，大家都被陈天的天价吓到了，尤其是龙人杰的几个公子哥狗腿子，全都不好了。每人一百亿，这是什么神仙收费？简直黑心他妈给黑心开门，黑心到家了！哥，不是每人一百亿，是我们每人给你一百万。几个公子哥狗腿子小心翼翼道：“哦，不是一百亿，是一百万啊！”陈天脸上布满了戏谑：“是是的。”几个公子哥狗腿子硬着头皮点头：“那我送你们一个字，啥呀？滚！”陈天大喝一声：“操！每人一百万，就想让我救人？吃屎吧你们！老子不救！”陈天满脸冷漠：“哥，别啊！一百亿太多，我们给不起啊！一百万你要是嫌少，还可以加啊！”求你一定要救醒龙少啊！几个狗腿子很慌，连忙再次哀求。他们现在最怕的就是龙人杰醒不过来。
被龙战知道了，那他们可就完犊子了。因此，无论如何，都得把龙人劫救醒，不能放弃。十亿，每人十个亿，我保证分分钟救醒你们的龙少。如果你们再讨价还价，你们的龙少我就不救了，你们绝对都会倒大霉。”陈天淡淡说道。陈天也知道，这些狗腿子肯定不愿意每人掏一百亿救龙人劫。陈天只是先开个他们不能接受的天价，然后。再弄个低一点的天价，他们不就容易接受了吗？都是套路。果然，那行吧，只要你能救醒龙首，十亿就十亿吧，我们给你。几个公子个狗腿子全都答应了。没办法，就像陈天说的那样，龙人杰就不行，他们绝对要倒大霉。只要陈天能够救醒龙人杰，他们每人花十个亿，那也值啊，就当破财消灾。你们先把钱交给拍卖大会主持，让他来当中间人，等我救醒龙人杰。再把钱拿走，就不行，钱还是你们的。陈天说出一个公平公正的交易方式。好的，几个狗腿子自然挑不出毛病，纷纷同意，随即将钱转给李宝峰。八个狗腿子，每人十个亿，请客间。陈天又进账八十亿。当然了，前提是陈天能够救醒龙人杰，而陈天凭借计划好的终极犀利的操作，救醒龙人杰，确切的说是让他装不下去，乖乖醒过来。绝壁没有任何问题，卧槽，八十亿啊！天哥，这钱你真的能挣到手？刘小飞既震撼又疑惑。那么多治疗系领主，包括拍卖大会的工作人员，全都就不醒龙人劫。陈天如何能够做到？这家伙葫芦里到底卖的什么药啊？穆佩瑶现在很猛，他看得出来。陈天在下一盘棋，但是他看不出来陈天到底要怎么下。八十亿领主币啊，就醒龙人劫就能拿到手。陈天到底要怎么救呢？这哥们厉害啊！只要他救醒龙人杰，八十亿就是他的了。好羡慕！现场众星人领主全都眼睛睁得滚圆。这一刻，陈天吸引了全场所有人的注意。地上还在沉迷装昏，就是不醒的龙人杰，心中又是一阵大骂：“陈天，你个狗东西，好特马会算计，居然敲我狗腿子八十个亿！你特马的心比特马的碳都黑，可惜你是就不醒老子的。”八十亿领主币，你特马一根毛都拿不到！龙人杰发誓，无论如何他都不会醒，绝对绝对不会让陈天拿到他的狗腿子们的八十亿。而这时，陈天随手在旁边拿起一个空的矿泉水水瓶，开口说道：“亲爱的观众朋友们，接下来就是见证奇迹的时刻。第六十三章，这是什么神仙脸皮？我的虚虚黄，所以我来自省他。”刷！现场所有人全都不由紧张了，每个人都期待着。陈天到底怎样救醒龙人杰，拿到八十亿？突然，卧槽，真的假的？大哥不带你这样的呀、啊！牛逼！我从未见过如此风骚之人。我跪了啊！小哥哥，这是什么神仙操作？人家还是女孩子，人家不纯洁了。只有我一个人觉得小哥哥太保守了吗？他这样子还不如直接掏出来呢，又不是没见过。哼！现场顿时爆发出一阵惊呼，不少人全都头皮发麻了。没办法，他们都被陈天的操作嗅到了，不但节操掉了一地，就连膝盖也碎了一地啊！只见陈天捏着手里的那个空的矿泉水水瓶，塞进了自己的裤子，然后一阵操作猛如虎，大家都听到了嘘嘘的声音，瞬间所有人都不好了。万万没想到，现场所有人真的万万没想到，陈天居然在大庭广众之下做出了这种操作啊！天哥，卧槽，卧槽！我勒个大槽！你这操作！刘小飞小眼睛一下子又睁成了大眼睛。好吧，原谅我文化低，除了卧槽，我竟已经难以找到能够形容你的刁的词了。刘小飞满脸感慨：“神啊！如果时间能够倒流，我绝对不要认识这个家伙。这是什么神仙脸皮？怎么可以厚成这样？”穆佩瑶早已经紧紧的捂住了眼睛，表示自己实在看不下去了。陈天的操作实在太辣眼了，但是。细心的观众就会发现，他的小手刚好在捂住眼睛的地方，留了两条缝。透过两条手指缝，能够看到亮晶晶的目光，连眨都不带眨的。嗯，真相。突然，噗！哈哈，现场众观众笑喷了一大片，因为此刻陈天的嘘嘘已经结束，整个人来了一波灵魂级颤抖。懂得都懂，亲眼看到这一幕，不少人再也遭不住了。骚！实在是骚，没毛病。
，这哥们才是纯二十四 K 的骚男啊！这就是男孩子嘛，长姿势了呢，嘻嘻！大家一阵点评，不少女生看起来竟然比男的还兴奋，真奔放。这时，陈天将那个矿泉水水瓶取了出来，全程脸不红心不跳，让人不服不行。开玩笑，陈天两世为人，什么大风大浪没见过，这都是基本操作，脸红什么的。在陈天的字典里根本就不存在。此时，矿泉水水平已经不再空空如也，而是满满当当。天哥，你量很大啊，而且胃也很冲，上火了吧？刘小飞扇了扇鼻子，低调低调。陈天淡淡一笑，将其举了起来，冲大家问道：“请大家点评一下，它的颜色怎么样？”呃，黄。所有人下意识说道。这时。龙人杰的几个公子哥狗腿子等不及了，哥说好的，你能帮我们救醒龙少的？你怎么一言不合，嘘嘘了一瓶啊？我们的八十亿，你难道不要了吗？几个狗腿子心急如焚，他们现在迫切希望龙人杰能够被救醒，不然龙战绝壁饶不了他们。哼，你们以为我嘘嘘一瓶要干什么？还不是为了救醒你们的龙少？陈天立即冷哼一声，顿时所有人都不好了，全都不由猛逼加骇然。啥？嘘嘘一瓶，就是为了救醒龙人杰？什么意思？啊？什么时候连嘘嘘也能救人了？我们读书少，你别骗我们啊！这不科学！你们六个，给我摁住龙人杰的手脚！你们两个，给我把龙人杰嘴巴掰开！记住，成败在此一举！就在所有人满脑子问号时，陈天把龙人杰的几个狗腿子喊在了身边，冲他们小声下达了命令。哦，好的。几个狗腿子没有多想。纷纷点头答应，不是他们傻，而是陈天现在已经是救醒龙人杰唯一的希望了。再说了，他们每人十个亿的领主币都掏了，只能选择相信陈天啊，又不是要龙人杰的命。几个狗腿子根本没有任何怀疑，随即他们几个按照陈天的要求，六个人摁住了龙人杰的手脚，另外两个则是掰开了龙人杰的嘴。操，这几个傻逼在特马干什么？真特马的傻逼玩意啊！等出去以后，老子虐死你们！龙人杰心里顿时一阵咆哮。他很不喜欢几个狗腿子对他的操作，但是他为了保住最后的一丝脸，更为了不让陈天拿到那八十亿，还是强忍怒火，继续沉迷装昏，就是不行。这是什么情况？龙人杰的狗腿子怎么摁住龙人杰的手脚，还掰开了他的嘴？啥操作呀？这是！现场其他人看到那几个狗腿子的动作。全都更猛了！卧槽！卧槽！卧槽！操操操！天哥，你你你你你你！刘小飞似乎看出来了什么，顿时激动的话都说不出来了。难道他要不会吧？这个家伙真的敢吗？他真的这么勇的吗？穆佩瑶一双大眼睛睁得圆圆的，又一眨不眨了。而这时，在万众瞩目下，陈天捏着那瓶贼尖黄的嘘嘘，全部倒在了龙人杰嘴里，咧嘴一笑道。想要救醒龙人杰，其实很简单，随便一瓶嘘嘘就足以。那么问题来了，为什么要用我自己的呢？因为我的嘘嘘黄，所以我来咨询他，没毛病吧？陈天话音刚刚落下，这时，卧槽，你特玛居然用尿滋我！龙人杰直接醒了，再也装不下去了，破口大骂，目眦欲裂，脸色狰狞，扭曲到了极致。如果目光能杀人，陈天眨眼间就要被碎尸万段。然而。龙人杰却帅不过三秒，感受着嘴里那味，他脸上的阴毒凶恶，顷刻间消失的一干二净。噗，哦哦哦，整个人直接开启了喷血加暴吐模式。打、啊，全场死寂。第六十四章，猪队友，有办法了。尝到甜头，这一刻，所有人都呆滞了。龙人杰瞬间成了全场最靓的仔，没有之一。大家到了现在才明白，原来。陈天就醒龙人杰的方法，竟是灌他嘘嘘，这这操作太犀利了，这绝壁是龙人杰人生中最污的污点，这辈子别想能够洗刷掉。没错，先前当陈天发现龙人杰在装昏不醒，他就醒这货的主意，就是用嘘嘘滋他，直接灌他一嘴。这一波，陈天血赚，不但终极羞辱了龙人杰这个大敌，而且还拿下了他的众狗腿子的八十个亿。堪称大丰收，陈天，你你死定了，你特玛必死无疑，不但你要死，你全家老小
，全都一个活不成。三天后，新人领主保护期结束，就是你的死啊！龙人杰好不容易止住了恶心，强忍住干呕，他立即目眦欲裂，脸色怨毒至极的怒视陈天，一阵咆哮。但最后一个“七”字还没来得及叫出口，砰！陈天一脚飞踹，命中龙人杰的大脸，龙人杰整个人顿时被踹飞，打着转的摔到了几十米外，沿途撞碎一大堆座椅。这一脚，陈天泉属性爆发，龙仁杰当场再次昏死。这一次是真的昏死了啊！龙龙少，哥不带你这样的啊！龙少刚被你就醒，你又把他踹昏死了。这，我我我们的八十亿不是白掏了吗？龙仁杰的几个狗腿子全都不好了，滚！陈天一声大喝，龙仁杰的几个狗腿子全都立即闭嘴，连忙抬起龙仁杰跑路了。拍卖大会会场外。几个狗腿子全都满脸苦涩，操！这特玛叫什么事啊？十亿领主币啊！我们为了救龙少，我们花了十个亿啊！结果龙少明知道那人不好惹，还偏偏在人家面前装逼。这下好了吧？好不容易被救醒了，又特玛昏死过去了。马德，龙人杰这个傻逼玩意有什么狠话？不能特玛的私底下说吗？明明不是人家对手，还特玛装什么装？呜、哦！我们惨了呀！龙人杰变成这个吊样，龙战不会饶了我们的。怎么办？我们应该怎么办？众狗腿全都急了，再次慌得劈爆了。本来看到陈天用嘘嘘灌醒了龙人杰，他们心里的石头全都落地了。结果龙人杰心里没有逼数，一言不合就在陈天面前装逼，又被干昏死了，等于几个狗腿子的八十亿白瞎了，贼难受。龙战极度护短，他们要是把昏死的龙人杰交给龙家，用屁百分号百分号鼓响，他们也知道。他们几个狗腿的下场绝壁感人。至于救醒龙人杰，几个狗腿子已经完全没有了这种想法。之前他们不是没救过龙人杰，吃奶的力气都用了，卵用没有，还救个毛啊！不得不说，龙人杰的这几个狗腿还是太年轻，根本想不到龙人杰之前昏死就不醒，是装的，导致现在几个狗腿子想当然的认为他们根本救不了昏死的龙人杰，直接放弃治疗。如果此刻昏死的龙人杰知道了几个狗腿子的想法，不知道他会不会被狗腿子们的想法感动到？真猪队友！突然，其中一个狗腿眼睛一亮，咧嘴叫了起来：“兄弟们，稳住，不慌，我们有救了！我知道该怎么办了。”这个狗腿笑得开森极了，满脸沾沾自喜，一副为自己想到了的主意而骄傲的样子，很嘚瑟。二狗，你想到什么了？快说说看！其他几个狗腿顿时精神一振。哼，很简单，那就是我们自己动手就请龙人杰。那个狗腿扬起嘴角，哼道：“自信的一批。”然而，操，你特玛傻逼吧？龙人杰上一波昏死的时候，我们不是没救他，结果呢，累成狗也就不行。我们现在能救醒个毛？就是，你个脑瘫玩意，瞎鸡巴装什么逼？这种没用的主意，你也好意思说出来？难道我们想不到？操，李二狗。你特玛闭嘴吧，别特玛整这些有的没的，老子现在烦着呢。名叫李二狗的狗腿直接收获了一波大骂。卧槽，你们这些傻逼，听老子把话说完！李二狗顿时怒了，感觉他被小看了。接着道：“我特玛问你们，龙人杰上一波昏死是怎么被救醒的？”李二狗怒视其他队友，呃，是被那人用尿灌醒的呀、啊。其他几个狗腿全都脸色不自然道：“那画面太恶了。”作为狗腿子。几人不由暗暗替龙人杰一阵默哀，随即不屑道：“这特玛又和我们怎么就醒龙人杰有关系吗？既然到现在还是没有理解李二狗的良苦用心，操！老子说你们傻逼，你们还不信？当然特玛的有关系啊！你们用脑子想一想，既然那人能够用尿就醒龙人杰，难道特玛的我们就不能吗？”啊！李二狗挥斥方遒，那叫一个霸气！唰，顿时。其他几个狗腿子的眼睛全都狠狠一亮，卧槽，二狗，你特玛优秀啊！好主意，我们稳了。哈哈，好二狗，是我们误会了。行了，兄弟们，别啰嗦了，咱们赶紧救龙少吧。对对对，事不宜迟，救龙少要紧。走，带上空瓶，咱们去 WC 操作取尿。为啥要去 WC 啊？咱们也像那人一样，现场操作不香吗？得了吧，这里这么多人，你特玛什么尺寸，心里没数。你以为是个人都能像那人那么稳健的当场操作吗？就是 
当场操作是需要尺寸的。我们的爱说多了都是泪，万一尿裤子了，脸还要吗？呃，也是，咱们走吧。说着，几人带着空瓶，直奔 WC。不一会儿，重新返回。龙首，我们来救你了。兄弟们，我尿黄，让我先来。得了吧你，我有糖尿病，我先来，还能给龙少尝到一点甜头。都让开，我特马尿中带屎，美味稀汤祥，如今不在藏。难道还没有优先权？卧槽！那好吧，你牛逼，你先来。几个狗腿子又是一阵吵闹，勇夺优先权。最终，尿中带屎的美味西汤响板嘘嘘得到一致好评，拿到优先唤醒龙人杰的特权。随即，哗，这真是黄汤灌入口，此物最醒狗。唐高莫上前，不赐一分甜。诸君意欲上，还请莫争抢。吾有西汤响，如今不在藏。此物难寻访，无欲使其长。诸君若有降，还请别再藏，同我一起上，赠与少年郎。好诗，好戏。第六十五章内涵。车速真高，表情包附体。哈哈，小哥哥牛逼，牛逼普拉斯，碉堡了。这位哥绝壁碉堡了。艾玛，笑死我了呀！龙人杰那个人渣这下丢脸丢尽了呀！尼玛，嘘嘘灌嘴啊！龙人杰跳进黄河也洗不清了，太丢人了！只有我一个人觉得小哥哥好厉害吗？那么多人都就不醒龙人杰，他却能想到一抛嘘嘘就醒他，真厉害！哈哈，当然不止你一个了，我们也扶急了好吗？话说小哥哥的脚也厉害的没朋友好吗？一脚又把龙人杰踹昏死了。好强的说，是的，那一脚帅呆了酷毙了，简直！这一波小哥哥血赚啊，八十一到手。可怜龙人杰那些狗腿子，白花那么多钱，刚就醒龙人杰，龙人杰又装逼失败，被小哥哥教做人昏死了，血亏！哼，他们活该，谁让他们给一个人渣当狗腿的？这倒是。就在会场外，众狗腿子一顿操作猛如虎的抢救龙人杰时，拍卖大会现场，无数惊叹，此起彼伏，所有人都不由暴赞陈天。没办法，陈天抢救龙人杰的操作，简直犀利的让人头皮发麻。太扎心了，绝壁是奇耻大辱。龙人杰的脸彻底丢尽了，尤其是龙人杰刚被救醒，又被陈天一脚教做人踹昏死过去，简直大快人心。要知道，现场不少人都在龙人杰手里吃过大亏。此刻，他们看到龙人杰一连串的丢人、倒霉，心里全都爽爆了，太解恨了。天哥，你这波绝壁是超神级操作，龙人杰这辈子。都只能活在你支配的阴影中，想想都爽啊！哈哈，刘小飞竖起两根大拇指，胖脸上满满都是崇拜。陈天，你可是真不怕事啊！像你这样让龙人杰吃这么大亏的男人，还是头一个。你真的太优秀了，今天简直太解恨了。这一切都多亏了你，谢谢你，陈天。穆佩瑶也是一阵感慨，又不由冲陈天郑重道谢。要不是陈天，他今天绝对要在龙人杰手里吃大亏。首先，他迫切想要到手的鬼王意志气息碎片，就得泡汤，更别提刚才。龙人杰先是被陈天用黄汤灌嘴，然后又被陈天一脚踹昏死，这种极度解恨的事情了，想都不敢想。要不是陈天，一切都不会发生。话说，你怎么这么强？你那一脚完全已经超出了一阶领主的思维极限，就算是二阶领主也应该做不到。你不是刚觉醒领的没几天吗？你是什么神仙思维？随即，穆佩瑶问出了心里最大的疑惑，他实在想不通，陈天怎么会这么强 ？F 级领地和丧尸兵种，无论如何也做不到这么优秀啊！这个嘛，你确定要知道吗？别怪我没有提醒你，你想知道我的，那你首先得让我知道你的。陈天咧嘴一笑，冲穆佩瑶眨了眨眼。刘小飞，卧槽，这么内涵的吗？牛逼，我服，车速这么高，还敢说自己和女神只是普通朋友？我信你个鬼！刘小飞一阵腹诽，心里的羡慕、嫉妒、恨直接拉满。你去死！穆佩瑶俏脸顿时变得通红，狠狠白了陈天一眼。这个厚脸皮的家伙，不说就不说嘛，竟然这么武！呸！那个大家伙，请保持安静，拍卖继续啊！这时，拍卖高台上，李宝峰开口笑道。随即，拍卖大会继续，一件件奇珍异宝、争相被拍掉。拍卖大会再次进入正轨，突然，李宝峰脸上浮出郑重的色彩。
，下面这件拍品价值之大，连我这个老头子都心动啊！它适合你们所有人，能够大幅度提升你们的整体实力。我相信你们绝对没有人愿意错过。说着，李宝峰取出一颗小草一样的东西，散发着莹莹绿光。死，这这是绿荫之心！卧槽，好东西啊！这绝壁是好东西！天哪，新人领主的拍卖大会居然出现了这种宝物！太夸张了吧！哈哈，我的兵种对领地环境要求苛刻，有了绿荫之心，他们绝壁更强。这颗绿荫之心，我要定了。哼，你要定了？那就看看你的钱够不够多了。现场顿时爆发出一阵惊呼，有人认出来了这个宝物，正是绿荫之心，直接让所有人一阵呼吸急促，眼睛都红了。很显然，所有人都心动了。呃，绿荫之心啊，我已经有了。刘小飞不由看了一眼陈天，满是感激。昨天陈天已经送了他一个绿鹰之心，直接让他的领地环境得到了大幅提升，比蒙兵种更加威猛，整体实力翻了 N 倍。绿鹰之心到底有多么的刁？刘小飞再清楚不过，绝对是真正的好东西，价值极大，谁用谁知道。穆佩瑶立即拨通了一个电话：“爸，打钱，立刻马上，二百亿不，三百亿不，最少也得五百亿。”没错，就是五百亿。您没听错，我没胡说。我在拍卖大会，我遇见了一样绝对不能错过的好东西，我一定要把它拍到手。穆佩瑶一脸坚定，竟是让他爹慕沧海打钱五百亿，对那个绿茵之心势在必得。这是纯二十四 K 的志在必得呀！要知道，之前拍卖鬼王意志气息碎片时，遭遇龙人节的狙击，穆佩瑶都没有这么做。显然，这个绿茵之心。比起鬼王意志气息碎片，对于穆佩瑶更重要。陈天、刘小飞两人全都看呆了。那个妹子，其实你不用这样的，我给你留的有啊。诺，这颗送给你。等穆佩瑶挂掉电话，陈天取出了一颗绿鹰之心，递在穆佩瑶的小手里。我擦，天哥，你竟然还有！刘小飞顿时受惊了。啊，这这是你给我留的？你送送我了？穆佩瑶也整个人都不好了，美眸睁得圆溜溜的，紧紧盯着陈天，一眨不眨，充满了难以置信。那震惊的样子，妥妥的表情包附体。第66章，震惊与鄙视。我陈天一生行事，从来不需要向任何人解释。震惊。此刻，穆佩瑶感受到了有生以来最为猛烈的震惊。他感觉自己是真心完全看不懂陈天了，太神秘了，简直深不可测。不久前。直接拿出来179块鬼王意志气息碎片，已经让穆佩瑶震撼的一塌糊涂。而现在，居然连绿茵之心也能给自己留着，再随手拿出来，然后直接送给自己，这是什么神仙家底？这家伙难道不知道绿茵之心有多么的稀有贵重吗？等等，这家伙说他给我留的有，让我不用找老爸要前进拍台上的那个绿茵之心。难道台上的那颗绿茵之心也是你的吗？穆佩瑶问道。对啊。陈天点点头，死，你你你你你你这怎么可能？穆佩瑶立即猛吸凉气了，完全无法组织语言了。都，竟是你了半天也不知道该说什么好了，真心难以置信。你能够把绿茵之心拿出来拍卖送人，那说明你自己已经有了。这样一算，你一个人就有三颗绿茵之心啊？你怎么会有这么多？啊？穆佩瑶好不容易压制住方心里的震惊，一阵分析，结果。又飙升了一大截，整个人更震撼了。三颗，不不不，这玩意我多的是。陈天摇摇头，微微一笑，说着将身上的绿茵之心全部拿了出来，整整六颗。扑通，穆佩瑶一下子从座椅滑到地上了，只感觉一阵天旋地转。那个穆女神，其实天哥本来有更多的，他昨天已经送我了一颗。刘小飞又补刀了一句：“淡定，不就是一些小草吗？至于吗？”陈天将穆佩瑶扶了起来，小草，你竟然把绿茵之心说成是小草！穆佩瑶嘴角直抽搐，陈天这个逼装的，让他根本遭不住。什么小草，能够拍卖到一百亿以上？穆佩瑶悠悠的白了陈天一眼。这时，现场的拍卖已经进入了白热化。陈天拿出来的试试水的那颗绿茵之心，拍卖价已经突破了一百亿，恐怖的一塌糊涂，最终被人以一百二十亿的天价拍到手。哟呵。这玩意还挺值钱，不错。陈天满意笑了笑，又紧张了120亿。
，加上之前坑龙人杰狗腿子的80亿，以及三波鬼王意志气息碎片的250亿，这场拍卖大会，陈天一共入账了450亿。当然了，拍卖大会要抽成 10% 实际上陈天只能拿到405亿， 4 0 0多亿够用了，其他的绿茵之心就都留着吧。陈天喃喃一声，将六颗绿茵之心收了起来，这其中三颗是给父母小妹留着的。另外三颗全卖掉都行，不过，陈天现在不差钱，那就暂时不卖了。陈天，我现在又忍不住怀疑，你就是全球新人领主百强榜上的陈天了。可是，你明明只是 F 级领地和丧尸兵种，根本不可能杀到榜一，而且连续好几天都是第一呀、啊。穆佩瑶看着手里的绿茵之心，以及那一堆鬼王意志气息碎片，冲陈天这样说道，整个人极度纠结。要说陈天不是吧？他从哪得到的这么多好东西？要说是吧，就凭他的 F 级领地和丧尸兵种，根本不可能做到啊！太烧脑了。这个嘛，你觉得是就是，你觉得不是就不是。嘿嘿，陈天笑道，模棱两可。这个问题暂时还不能解释清楚，毕竟陈天还要在三天后的新人领主保护期结束，杀死龙人杰，绝不能让对方提前知道陈天就是全球新人领主百强榜上的陈天，否则。他躲在家里，拒绝进入领主空间的一阶战区。陈天想杀他就难了，因此只能继续隐藏身份。而这时，刘小飞神秘一笑：“木女神，其实我知道天哥为啥会有这么多的好东西。”这货的小眼睛闪烁着羡慕、嫉妒、恨。嗯，你知道？真的假的？陈天看了刘小飞一眼：“这货骗妹的吧？”那你快说。穆佩瑶眼睛一亮：“吃软饭吃来的呗。”刘小飞愤恨着嘀咕一句，一副恨不能自己就是那个软饭男。显然，这货是想到了林月溪和他爷爷林千山。事实上也正是如此。刘小飞这货，现在是一根筋的认为，陈天之所以身上肥的流油，全都是吃软饭的技术太高。林月溪爷爷林千山给的呀，太羡慕了。陈天，你妹！穆佩瑶，眼神立即变了，鄙视。呵呵，原来你是这种人。穆佩瑶嫌弃的瞅了陈天一眼，小胖，说说看是哪个富婆，说不定我还认识。随即，穆佩瑶冲刘小飞问道：“林月溪。”刘小飞脱口出：“啥？林月溪？”穆佩瑶差点喷血了，整个人又不好了。林月溪是谁啊？那是周城豪门千金中，公认的第一美女。穆佩瑶是知道的，而且两人还认识，对方那可是大美女一枚呢。这个厚脸皮的家伙。居然吃到了林月溪的软饭，这么强的吗？难怪身上好东西多。林月溪爷爷林千山可是八阶领主，只有林月溪那么一个宝贝孙女，这个厚脸皮的家伙发达了呀？好吧，你是真厉害。穆佩瑶夸赞了一句，随即一言不发，闷闷不乐。竟吃错了似的。刘小飞，呃，天哥，我要是说我不是故意的，你信吗？你觉得呢？陈天咧嘴一笑，片刻后。刘小飞捂着头上的包，泪流满面。我真的不是故意的。呜、哦，那个妹子，别听小胖胡咧咧。我和林月溪只是普通朋友，我的胃好着呢，从来不吃软饭。我送你的东西都是我自己凭本事得来的。陈天冲木佩瑶笑道：“你这是在给我解释吗？我们也只是普通朋友的好吗？我又不是你女朋友，你跟我解释什么？”木佩瑶小声道：“静，委屈巴巴的，甚至有点小蛮横。”啪！陈天直接给穆佩瑶来了一巴掌。清醒点，这不是解释，这是事实。我陈天一生行事，从来不需要向任何人解释，知道吗？但是，我也不能让你误会我呀、啊。还女朋友呢，想啥呢？一天天的，你们女人只会影响我拔剑的速度。刘小飞，这是什么操作？根本看不懂。穆佩瑶，我是谁？我在哪？谁打我？第67章：超级直男。陈天，他们，我要了，崩溃。此刻，穆佩瑶不由感觉很崩溃，万万没想到，自己只是稍微带入了一丢丢女朋友的角色，稍微在这个厚脸皮的家伙面前撒娇了那么一丢丢，然后稍微委屈、蛮横了那么一丢丢而已，竟直接被呼了一巴掌。虽然不疼，但是太突然了，根本接受不了。怎么可以这样？人家是女孩子好吗？人家难道就不能有那么一丢丢的特权吗？这是什么型号的男人吗？也太直男了吧！穆佩瑶心里一阵腹诽，很难受。发誓
，自己从未见过如此笔直之男人，太直了，简直，直得让穆佩瑶头皮发麻。从小到大，这还是穆佩瑶第一次被呼巴掌。呜呜，第一次没？呸呸呸，想啥呢？穆佩瑶连忙止住这个想法。冲尘天狠狠翻了一个白眼，狠狠撇了撇嘴，哼，万恶的直男。不过，还挺霸气的，尤其是那句一生行事，从来不需要向任何人解释。简直男子气概爆炸了，有点小帅，不是巨帅。不过，这个厚脸皮的家伙还说了句女人只会影响他拔剑的速度。这穆佩瑶想到这里，脸色狠狠一变，随即脸色古怪的上上下下一阵打量陈天。喂，你这家伙有问题吧？刘小飞，陈天，我们女孩子那么可爱，你身为一个男人，难道对我们就不感兴趣吗？居然口口声声的说，我们女人只会影响你拔剑的速度。你该不会是个弯的吧？嘻嘻，穆佩瑶俏脸上浮出一抹同情。刘小飞小眼睛顿时狠狠一突。我靠，天哥，这是真的吗？啪！陈天立即也给他来了一巴掌。真你妹！随即直接笑道：“小妞，我给你个机会做我女人，你不就能知道答案了？”刘小飞，彪悍啊！附近新人领主听到陈天这样说，纷纷一阵眼红，暗暗大骂：“马德！”秀恩爱死得快，在他们眼里，陈天和穆佩瑶的举动，完全就是在撒狗粮。穆佩瑶俏脸顿时变得通红，整个人羞涩难耐。你你这个流氓，禽兽！呸！穆佩瑶娇嗔骂道：“陈天也太直接了，哪有这样的？自己不要面子的吗？”哼！我擦！天哥，请收下我的膝盖！你绝壁是男人中的楷模呀！你这么彪悍，你家里人知道吗？刘小飞脑门上顿时飘出一个大写加粗的福字，他看到穆佩瑶羞涩的样子，顿时明白，陈天所说的是已经八九不离十，好幸福。可惜为啥不是我？呜、哦！至此，陈天和穆佩瑶之间，由于吃软饭引起的小插曲，以穆佩瑶败这儿结束。拍卖高台上，李宝峰唾沫横飞，拿出一件件拍品，将他们夸得天上少有，地上难寻，引得现场新人领主。爆发一阵又一阵的哄抢，不过，由于陈天现在领地太肥，这些拍品对于其他人来说都是不可多得的好东西，不拍到手，遗憾一辈子。但是对于陈天来说，却和垃圾没有区别。没办法，拥有百倍增幅，陈天注定在物资道具方面已经领先了这些新人领主一个维度，甚至还不止。随着时间的推移，拍卖大会渐渐接近尾声，陈天有点郁闷了，妹的。难道这场拍卖大会对我有毒吗？居然到现在连一个合适我的兵种使用的东西都没有！干，要不要这么坑？陈天现在有点难受。来之前，陈天对这场拍卖大会那可是寄予厚望的，结果就这，真够悲催的。不过，就在陈天已经不抱希望的时候，突然，李宝峰手上的新拍品让陈天精神一振。好，适合我的丧尸兵种的好东西终于出现了。陈天不由咧嘴笑了，只要这一波拍品，陈天全部拿下，那么他的实力绝对又能够飙升了。大家好，接下来的这种拍品，对于拥有失系兵种的新人领主来讲，那可绝对是饕餮大餐啊！我想你们绝对都不会错过他们的。大家请看，他们就是狮王意志气息碎片。李宝峰一阵介绍，哇，又是一种王级兵种的意志气息碎片。之前穆佩瑶和龙人杰争抢的鬼王意志气息碎片。是同一种东西，可惜了，我的兵种不是世系兵种，这玩意对我没有用。哈哈，我的亡灵兵种，狮王意志气息碎片乃是绝配，我一定要拿下他们！现场新人领主立即爆发出阵阵惊呼。大家对于不久前穆佩瑶和龙人杰争抢鬼王意志气息碎片的场景，可是历历在目。深知王级兵种的意志气息碎片到底价值如何，绝对是提升对应种类兵种的不二之宝。现场拥有狮系兵种的新人领主，纷纷发誓要拍下他们。这时，拍品狮王意志气息碎片一共100块，他们主人要求100块只能一起拍卖，也就是说，这100块狮王意志气息碎片只能由一人得到。李宝峰接着道：“卧槽， 1 0 0块一起拍啊？这谁能买得起？什么鬼？怎么能够这样要求？大爷的，不带这样玩的！抗议！”现场那些打算拍到狮王意志气息碎片新人领主，听到这个规定，纷纷难受了。而陈天则不由笑了。很好，狮王意志气息碎片
，我绝对有多少有多少。既然一百块只能由一人得到，那么我就不客气了。陈天志在必得。不过，陈天有种预感，既然这一百块狮王意志气息碎片的主人要求，他们只能一起拍卖，被一个人得到，这其中或许有什么目的。随后，李宝峰说出了起拍价，整整二百亿零主币，现场顿时变得无比安静。李宝峰接连问了 n 次，都无人开拍，没办法，价格太高，竟无人能拍。他们，我要了。就在所有人都认为一百块狮王意志气息碎片要流拍的时候，一道淡淡的声音响起。第六十八章，天下有钱人终成眷属。一秒连喊十八分疼。声音的主人不是别人，正是陈天。没办法，别人拍不起，陈天却能拍得起。就这样。陈天直接拿下了一百块狮王意志气息碎片，全程无任何其他人参与竞争。这还是拍卖大会进行到现在唯一一次无人竞争的拍品。所有人看向陈天的目光都变了，全都有被陈天的财力震惊到。这是真好，牛逼，真特玛有钱啊！哎，不服不行，这身价太强悍了。呜、哦，一百块狮王意志气息碎片啊，百分之一百的。能让我的亡灵兵种诞生一个王者，可惜我拍不起，只有我一个人发现了。这家伙因为啥能够抱得穆佩瑶那个女神美人归吗？因为啥呀？因为有钱。呃，确实是这样。操，这真是天下有钱人终成眷属，没钱人亲眼目睹啊！呜、哦，哎，有什么办法呢？努力挣钱吧，兄弟。当我们有了超能力，一样能够拿下女神啊！现场众星人领主全都无限感慨。甚至还有人因为陈天的身价，而分析出了他拿下穆佩瑶的真实原因——超能力，引得无数人共鸣。对此，陈天就很无奈，明明自己并没有抱得美人归啊，被误会了，好冤枉，不能忍。于是，陈天扭头看向穆佩瑶：“妹子，你是不是得给大家解释一下？你也听到了，我都被他们误会了。我明明还没有让你得到我好吗？”陈天脸上浮出人畜无害的微笑。一本正经的说道：“噗！”正在喝水的刘小飞直接喷了：“嗨嗨，天哥，你你你是真低骚！”刘小飞表示自己又要给陈天跪了：“神特喵的，你还没有让女神得到你，你是什么神仙大脑？把话说的这么骚，真的好吗？根本学不会。”刘小飞深感无力，他发现自己越是想向陈天学习骚浪贱，自己和陈天的差距就越大，难受。呸！解释个屁！我一个女孩子都不怕被误会，你有什么好怕的？穆佩瑶没好气道，狠狠白了陈天一眼。她现在是真的服了陈天了，这脸皮厚的让她窒息，简直。最过分的是，这家伙居然说他明明还没有让自己得到他，这是几个意思吗？说的好像自己很想得到他一样。到底是谁走漏了风声？嗨嗨，不对，我明明从来没有这样想过。是的，从来没有。哼，竟敢冤枉好人，不能忍。绝对不能忍！转瞬间，穆佩瑶芳心里一阵思绪纷飞，随即狠狠咬了咬银牙，气道：“喂，你这个厚脸皮的家伙，谁给你的勇气，让你说我还没得到你？说的好像我愿意得到你似的。我告诉你，世界上男人死光了，我也看不上你。”说完，穆佩瑶昂起了白嫩的小下巴，很是傲娇。女神风范，直接拉满！他感觉他这一波绝壁能够打击到陈天。然而。陈天一开口，穆佩瑶就知道自己又输了，整个人更郁闷了，难受的不要不要的。只见，是吗？陈天淡淡一笑，脸上浮出如释重负的表情，长吁一口气道：“太好了，这我就放心了。”噗，哈哈，天哥牛！刘小飞再也绷不住了，直接再次喷笑，但感受到穆佩瑶能杀人的眼神，他的最后一个逼字只好憋在心里。来了一个急刹车。死，疼，疼疼疼！求放过。而陈天则猛吸了一口凉气，一秒连喊十八分疼，外加猛虎落泪，冲穆佩瑶求饶。因为穆佩瑶的小手在某人腰上拧了一朵麻花。哼，让你欺负我！穆佩瑶再次昂起白嫩的小下巴，犹如胜利的孔雀。女人是老虎，成不欺我。不发飙还挺可爱，一发飙简直可怕。陈天使劲揉捏着腰上的花，暗暗泪崩。随后，沉默是金。不多时，又有一件拍品。
，让陈天眼睛一亮，哈哈，拥有尸气兵种的新人领主又有福气了。刚才的一百块尸王意志气息碎片太过贵重，全场只有一位小哥出价，其他尸气兵种的新人领主肯定都很失望。那么现在这个拍品价格很亲民，对于尸气兵种来说却同样用处极大。李宝峰又卖起了关子，见已经把现场拥有尸气兵种的新人领主的胃口吊了起来。这才揭晓谜底，这次的拍卖品就是十瓶一阶 A 级尸毒一百， 100, 这可是稀有道具，仅限一阶丧尸、一阶僵尸、一阶腐尸等尸系兵种使用。它能够让一阶的尸系兵种体内的尸毒达到 A 级，大幅增强兵种实力。每瓶可以供给一百个兵种使用，十瓶那就是整整一千个。按照这十瓶一阶 A 级尸毒一百主人的要求，他们也是需要同时拍卖，仅限一人获得。你们当中拥有尸系兵种的新人领主，可得加油了！这一次他们的起拍价只有二十亿，可比之前的狮王意志气息碎片价格亲民多喽。李宝峰一阵介绍后，直接说出了起拍价：一阶 A 级尸毒啊，好东西，才二十亿而已，我要拍！哼，二百亿的狮王意志气息碎片我拍不起，二十亿的一阶 A 级尸毒我绝对不能再错过。尸毒对于狮系兵种来说，那就是老虎的牙齿，老鹰的利爪。我的腐蚀兵种有了他们，绝对实力翻倍，我拍定了。听到一阶 A 级尸毒的效果，外加起拍价，很多人也都能接受。现场拥有尸系兵种的新人领主，全都心动了，纷纷开始喊价。不一会儿，就突破了五十亿大关，而且还在继续飙升。居然又是同时拍卖，又是仅限一人获得。看样子，这些一阶 A 级尸毒一百的主人。和刚才的一百块狮王意志气息碎片的主人是同一人啊！这人究竟葫芦里卖的什么药？陈天现在已经能够确定，把一百块狮王意志气息碎片和十瓶一阶 A 级尸毒一百拿出拍卖的的人，绝对有什么目的。管他呢，和我没关系。陈天摇摇头，将这个发现抛在脑后，随即开始加入竞拍。我出一百亿，咔！原本热火朝天的竞价，直接熄火。现场猛然安静下来。第69章，又有好东西了！龙战暴怒，凄惨的狗腿。原本大家只是把价格抬到了80多亿而已，怎么这人一开口就是100亿啊？这么残暴的吗？还能不能愉快的玩耍了？随即，众竞拍新人领主连忙纷纷扭头看去，到底是何方神圣？不看不知道。看完以后，打扰了，原来是那个神豪。操！这个逼刚才已经花费200亿拍走了100块狮王意志气息碎片，现在又把十瓶一阶 A 级尸毒100的价格抬到了100亿，他就不能给我们这些吊丝流点机会吗？马德，有钱就能为所欲为吗？太欺负人了吧！呜、哦，惹不起，惹不起，溜了溜了。众参与竞拍的新人领主全都不好了，看到是陈天，他们全都贼难受。没办法，不久前。陈天拍卖100块狮王意志气息碎片的时候，花掉200亿，连眼皮都不眨一下。而现在，又要100亿拿下十瓶一阶 A 级尸毒100。他们再怎么想和陈天竞争，那也得好好的掂量掂量自己的荷包分量到底够不够啊！现实很残酷，实力根本不允许，只能悲催的选择退出。于是，陈天一开口不要紧，直接熄灭了其他人参与竞拍的动力。100亿拿下了十瓶一阶 A 级尸毒100。好，这次的拍卖大会已经不虚此行，收获相当到位。陈天满意极了，他有百倍增幅，一百块狮王意志气息碎片增幅之后，能够打造出一百个王者丧尸兵种，而十瓶一阶 A 级尸毒一百，和之前刘小飞送的那瓶一阶 A 级尸毒一百一毛一样，百倍增幅以后，尸毒直接达到 S 级，一阶变三阶，每瓶可供一千只丧尸使用。十瓶，那就是整整可以打造出一万只拥有 S 级尸毒的三阶丧尸，爽歪歪，美滋滋。然而，陈天万万没想到，没过多久，拍卖高台上，李宝峰宣布，又有一种适合尸系兵种的好东西，被人拿来参与拍卖了。同一时间，就在拍卖大会如火如茶的进行拍卖，龙家，放肆！那个该死的东西，居然敢如此羞辱于你，人杰，你放心。爷爷向你保证，那个叫做陈天的爬虫绝对全家都不得好死。不过得等上一段时间。林千山那个老东西最近刚刚在官方那边狠狠地将了我一军，我最近还不能出手，否则
被官方抓住把柄，就算我是八阶领主，也不好摆平。”龙战脸色阴沉如水，看着跪在身前祈求他出手处死陈天全家的龙仁杰，一脸疼惜、暴怒。此刻，龙仁杰已经把他在拍卖大会的遭遇全盘告诉了龙战，尤其是当他说到。他在装昏的时候，被陈天用嘘嘘惯醒了。龙战直接气得须发皆张，这是奇耻大辱啊！龙仁杰作为龙家大少，这样丢人现眼。龙战作为龙仁杰的爷爷，根本接受不了，立即答应了龙仁杰的要求，那就是绝对会出手替龙人劫灭了陈天全家。只不过，由于林千山的牵制，他暂时还不能直接行动，他得等到一个合适的机会。对了，孙儿，你还说。穆沧海的女儿也在拍卖大会，而且还拍到了鬼王意志气息碎片。只要有了鬼王意志气息碎片，穆沧海就能进阶八阶，是吧？龙战开口问道，脸色阴晴不定。是的，爷爷。龙仁杰点头。哼，那个死丫头想多了。鬼王意志气息碎片的确能够帮助穆沧海进阶八阶，但是那需要达到一定的数量才行。就算是一百块，也只是让穆沧海多出百分之十的成功率而已。只有整整一千块鬼王意志气息碎片，才能让穆沧海 100% 进阶成功。龙战一阵冷笑：“死，一千块。”龙人杰顿时倒抽一道凉气，而后也跟着冷笑起来。拍卖大会上的鬼王意志气息碎片，连十块都不到。就算穆佩瑶全部拍下来，也只是增加 1% 都不到的几率。穆沧海休想进阶八阶。龙人杰悬着的心彻底放了下来。只要穆佩瑶的爹穆沧海无法进阶八阶领主。那么，他的爷爷龙战就能够继续施压，让他得到穆佩瑶。穆佩瑶，你个贱人，休想掏出我的手掌心！你特玛和陈天那个该死的垃圾，你挪我挪又怎样？老子不嫌脏，老子就是要拆散你们！嘿嘿。而且，新人领主保护期结束，我还会当着你的面，在一阶战区亲手宰了陈天。龙仁杰暗暗狰狞咆哮，在现实中，他的四维属性不如陈天，根本不是陈天的对手。但是。龙仁杰无比自信，到了领主空间的一阶战区，他抢走的本属于陈天的 S 级领地和修仙兵种，绝对能够碾压只有 F 级领地和丧尸兵种的陈天。他对于自己在新人领主保护期结束后，在一阶战区内亲手宰了陈天，信心百倍。想到这些，龙仁杰连忙冲龙战问道：“爷爷，您上次说过的，您计划等新人领主保护期结束，在一阶战区内给我安排一个机会，到时候让我一个人。”独自击杀那陈天、刘小飞，还有林千山的宝贝孙女林月溪，还会邀请周城各界名流直播观看我的表演，这是进行的怎么样了啊？龙人杰满脸期待，心中无比激动，这是他扬名立万的好机会啊！不但能够拿回丢掉的脸面，而且能够宰杀最恨的陈天，想想都觉得开心。孙儿，你放心，爷爷身为八阶领主，这点芝麻绿豆大的小事根本没有任何问题，一切都会如期而至。龙战淡淡说道：“龙仁杰立即放心了。对了，孙儿，你现在的兵种突破一万大关了吗？爷爷早就已经突破了，而且等新人领主保护期结束，孙儿有信心突破十万。嗯，不错，不愧是我龙战的乖孙子，继续努力。”龙战满意笑了起来：“是，爷爷。”随即，爷孙俩结束谈话，各自离去。地面上，龙仁杰的几个公子哥狗腿子被人抬死狗一样抬走。个个面如死灰，眼神空洞无光，全都充满绝望，因为他们的领地和兵种已经被全部废掉、杀光。没办法，当龙战听到宝贝孙子龙仁杰吃了那么大的亏，立即就拿他们开刀出气。这几个狗腿子的命运和之前的张强那些老狗腿完全是一样一样的。所以说，狗腿子也不是那么好当的。第七十章，半神失心，我很好的的，一的就能得到。半神失心一颗，起拍价一百亿。李宝峰一阵介绍结束后，在拍卖高台上宣布道：“现场所有人都沸腾了，就连那些兵种不是失系的新人领主，也根本无法保持淡定。卧槽，居然是半神境界的东西！我的天啊，这也太贵重了吧！据说咱们龙国现在只有一位硕果仅存的半神境，他是我们的守护神，可见半神是何等强大！稀有。”这颗半神失心，可是一位半神境失系存在生前的心脏，它绝对是个至宝。我擦，可惜我的兵种不是失系，不然倾家荡产、砸锅卖铁也得拍下来啊！哼哼，这颗半神失心时间太久了，至少被风化了几百年了
，里面根本没有多少失利，并没有想象中的那么珍贵，否则也不会拿到我们的新人领主拍卖大会了。那些高阶领主早就买走了，所以说这玩意其实就是个鸡肋，也就是只能拿到这里骗骗咱们新人。嗯，这倒也是。操，一百亿买个鸡肋，傻子才愿意。我虽然是失系兵种，我也不拍了。呵呵，说的好像你能拍得起似的。现场众星人领主一阵议论，最终得出一个结论，那就是由于这颗半神失星，分化时间太久，至少几百年，里面残留的失力已经所剩无几，就算拍到手，也不能给失系兵种带来什么提升，直接被贴上了鸡肋的标签。哼，一群吃不到葡萄说葡萄酸的家伙。陈天听到现场众星人领主的评价，暗暗冷笑一声，这颗半神失星确实被分化了很久很久，失力也的确已经所剩无几。但是对于失系兵种来说，依然是宝贝中的宝贝，不然，领地内的丧尸兵种怎么会那么激动？他们的本能反应是不会骗人的。没错，随着李宝峰拿出那颗半神失星，陈天将他的一丝气息输送到领地之中。陈天领地内的丧尸在感受到这颗半神失星的气息后，顿时全都无比躁动、兴奋，纷纷冲陈天发出渴望。他们对这颗半神失星竟是如饥似渴。因此，陈天确定这颗半神失星对于失系兵种来说，绝对是至宝，不容错过。事情越来越有意思了呀、啊！陈天眼神微微闪烁，之前突兀出现的两种失系兵种的拍品： 1 0 0块狮王意志气息碎片和十瓶一阶 A 级尸毒100已经让陈天确定，他们绝对是同一人拿出来的拍品，那人绝对有什么目的。而现在，拍卖大会临近结束。那人居然又拿出了一颗半神失星，虽然已经即将报废，但是不管怎么说，它都是半神境失系存在的器官，价值之大，难以估量。那人既然也舍得拿出来拍卖，他一连拍卖三种失系兵种的好东西，要是没有什么目的，陈天绝对不会相信。随他的便，如果我没有猜错，等拍卖大会结束，这三种失系拍品的主人就会现身见我了，到时候就知道他葫芦里卖的是什么药。陈天一阵喃喃，随即，我出一百亿，这颗半神失心，我拍了。陈天直接开始报价，我擦，又是这个神豪，他都已经拍了一百块狮王意志气息碎片和十瓶一阶 A 级尸毒，一百竟然还不满足，连这颗半神失心也不放过，他可真特马的豪啊！没办法，有钱就是可以为所欲为。啧啧，我们都说的那么清楚了，这颗半神失心就是个鸡肋，他竟然还要拍，<笑>或许这就是有钱任性吧！卧槽，这何止是有钱任性，这是相当任性啊！一百亿拍个鸡肋，你敢信？啥也不说了，有钱人的世界我们根本无法想象。听到陈天第一个报价拍卖，现场众星人领主全都又不好了，全都再次感受到了陈天的财力所支配的恐惧。现场拥有失系兵种的星人领主本就不多，再加上陈天的财力，早就让众星人领主自叹不如。根本连一个和陈天竞争的都没有，孤独求败。于是，陈天一百亿成功拿下这颗半神失心。半神失心蕴含着一丝极其微弱、未知失系半神境存在气息的失系兵种圣物。失系兵种使用后，有几率发生特殊变异，仅限一名失系兵种使用。这就是这颗半神失心的信息。陈天看完以后，点点头，将其收好。拍卖大会继续。不过，接下来。就再也没有出现陈天看中的拍品了。终于，拍卖大会宣布结束。陈天，谢谢你的鬼王意志气息碎片和绿茵之心，我以后绝对会报答你的。咱们再见。穆佩瑶冲陈天摆摆手。为啥要等以后？你现在就可以报答我啊！陈天咧嘴一笑。呃，好吧，那你说我怎么报答你？穆佩瑶也是醉了。这是什么人嘛？听不出来人家只是客气一哈吗？很简单。我给你个机会，让你得到我，就是报答我了。我希望你不要不识抬举。陈天一本正经道：“刘小飞，厉害啊！明明是个占便宜的要求，却能说的自己吃亏了一样，太狼灭了！学到了，学到了！去死，做梦吧你！”穆佩瑶俏脸一红，扭头就走。考虑一下，我很好的的，一的就能得到。陈天连忙接着说了一句：“穆佩瑶，我从未见过如此厚颜无耻之人。”连忙加快脚步，他是怕了陈天了，一言不合就开车，好过分！难道没发现这里人太多，就算想同意也根本不好意思吗？呃，呸呸呸，谁想同意了？
，不可能，绝对不可能！我怎么能便宜一个那么厚脸皮的家伙？哼！穆佩瑶心里一阵腹诽，很快走出了拍卖会场。天哥，你真牛逼啊！拿下林月溪女神也就算了，连穆佩瑶这个女神你也不放过。操！咱们都是九年义务教育，为何你如此优秀？刘小飞看着穆佩瑶羞涩的背影，怔怔失神，羡慕啊！他也想像陈天这样和女神互动啊！第七十一章，贵子女的邀请，你在浪费我的时间。天哥，你特喵的，快教教我啊！随即，刘小飞眼巴巴的看着陈天，羡慕嫉妒恨的眼泪都从嘴角滑落下来了，满满都是虚心求教。啪！陈天直接给了刘小飞一巴掌。清醒点，不是我不教你，因为你是学不会的。怎么可能？为啥呀、啊？刘小飞表示不服。陈天，说实话吗？刘小飞，嗯，因为你不够帅。绝交，告辞。刘小飞瞬间泪流满面，直接提桶跑路。太打击人了。呜、哦，陈天，难道实话实说也是一种错吗？陈天表示很无奈。忠言逆耳啊！摇摇头，陈天也向外走去。而这时，小友刘波啊，李宝峰满脸堆笑走了过来。陈天微微一愣，随即暗道一声：“那个拿出一百块狮王意志气息碎片，和石平一阶 A 级尸毒一百，以及半神狮心来拍卖的人，终于要现身了吧？”陈天在心中猜测，嘴上问道：“有事吗？”小友，是这样的，李宝峰立即解释了起来：“你之前拍到的一百块狮王意志气息碎片，和石平一阶 A 级尸毒一百，以及那颗半神狮心，都是出自一人之手。”果然，李宝峰的回答证实了陈天之前的猜测。那么接下来，就看那人到底想干什么了。然后呢？陈天问道。根据那位女士的要求，她的三种拍品被谁拍下，我就替她邀请得主与她一见。李宝峰接着说道。原来如此。陈天点了点头，随即淡淡一笑。我是来参加拍卖大会的，并没有兴趣见任何其他人，所以很抱歉，我没时间去见他。陈天表示拒绝。说完，就要离开这里。哎，小友别急着走啊！那位女士说了，只要你去见她，之前拍卖花费的领主币，她将如数奉还。李宝峰忙道：“咔！”陈天顿时脚步一顿。我靠，还有这好事？你怎么不早说？他在哪里？立刻马上带我去见他！陈天眼睛发亮，竟是态度瞬间180度大转弯。他之前拍卖到100块狮王意志气息碎片，和石平一阶 A 级尸毒100。再加上那颗半神狮心，足足花费了四百亿领主币，拍卖鬼王意志气息碎片，坑龙人杰，坑龙人杰狗腿子，以及拍卖绿茵之心挣的钱，几乎全都用掉了。陈天现在身上又只剩十几亿而已，要是四百亿能够回来，那就美了呀。这要是还不见，那不是傻了吗？李宝峰，不提钱不见，一提钱马上就要见，就很现实。暗暗吐槽几句，便带着陈天。来到拍卖会场的隔壁的一个豪华包厢，小哥哥，你来了。包厢内竟是一个穿着贵子国和服的女人，年纪看起来只有三十出头，不过这女人眼神深邃沧桑，真实年龄绝对不止三十，只不过保养得当，看起来显得年轻。这是个风韵犹存的半老徐娘，妥妥的熟女，但是居然穿着贵子国和服，让陈天不爽。你是贵子人？陈天淡淡问道。是的。女人笑道：“你接连拿出三种世系兵种使用的东西进行拍卖，到底是什么目的？直接说吧。既然是贵子人，那就没什么好客气的了。不论是地心还是这个世界，龙国和贵子国都是世仇。”陈天直接开门见山问道：“西西，小哥哥果然是个聪明人，居然看出来了我的做法。那我就直说了。”贵子女人抿嘴一笑，花枝乱颤，用蹩脚的龙国语回答道，随即她脸色变得肃然。小哥哥，既然你一连拍下了我的三种狮系兵种使用的宝物，那么你的兵种肯定也是世纪了。而且你财力雄厚，狮系兵种绝对培养的很不错。我相信你的实力在新人领主当中也绝对是个强者。所以，我想邀请你去一个地方，只要你同意，你之前拍卖花费的领主币，我可以全部还给你。当然了，要等到从那里回来才能还你。这个贵子女人一边说着，眼神中闪过一丝阴毒。不过，他隐藏的极好，陈天并没有发现。什么地方？陈天脸上闪过一抹好奇。原来，这女人拐弯抹角
，竟然是为了邀请拍卖得主去一个地方，到底是什么地方？连四百亿的领主币也愿意返还，至于吗？陈天心里思绪急转，柜子女人也没卖关子，直接道：“空间失种。”柜子女人说出了邀请陈天要去的地方的名称，空间失种。陈天脸色狠狠一变，这可是好地方啊，号称失系兵种之圣地。当然了，仅仅对于失系兵种来说。这个世界的兵种五花八门，已知的足足有几十万种之多。不过，以系为区别，仅仅可分为108系，比如科技系、灵异系、变异兽系、尸系等等。每一种系的兵种都有专属的空间圣地，里面分布着大量该系兵种不可多得的宝物，例如科技系的空间科技工厂、灵异系的空间灵异坟场等。空间尸种正是属于尸系兵种的空间圣地，只有拥有尸系兵种的新人领主。才能进入，其他系的空间圣地也是一样，只有拥有该系兵种才能进入，且仅限新人领主，这是所有空间圣地的独有规则，只有觉醒领地不满七天的新人领主才能进入其中寻宝，因此，空间圣地也被称为新人领主的专属圣地，凡是有幸进入其中的新人领主，无不盆满钵满，一飞冲天，不在话下。不过，这种好地方，自然不是谁都能够有机会进入的。他们虚无缥缈，不像领主空间的战区和无主之地那样有固定的坐标，可使用传送阵直接到达。各系空间圣地的进入方式完全看脸，运气到位就能得到进入的机会，运气不到位那就别想了。据统计，平均一亿新人领主才有一人能够莫名其妙的得到进入自身兵种对应系列的空间圣地，得到圣地内的各种宝物。想到这些，陈天心中的火热直接熄灭，不由冷笑起来。空间失种是你邀请我去，我就能去的地方吗？你在浪费我的时间。第七十二章演技 vs 演技，接受邀请。话音落下，陈天直接起身朝门外走去。空间失种那么神秘的地方，又不是这个柜子女人的家，凭他也能邀请陈天进入？用屁股想也知道，他绝对在瞎逼胡咧咧。陈天还和他说个屁，直接撤。哥哥哥，小哥哥还真是心急呢。你看这是什么？而那个柜子女人立即取出一样东西，咦，这是空间尸种入场券？真的假的？陈天脚步一顿，脸上不由震惊了，居然还有这种东西，听都没听过。使用后即可直接进入空间尸种。这要是真的，那就厉害了。哥哥，当然是真的呀，这是我家小姐昨天刚从空间尸种带出来的。有了这空间尸种入场券，你随时都能进入空间尸种。柜子女人接着笑道。让陈天重新坐下。你家小姐，陈天微微一愣，随即明白了。即使真的要进入空间失种，肯定也是和这个柜子女人嘴里的小姐一起。毕竟这个柜子女人绝对不是个新人领主了。果然，柜子女人接下来的解释，证明陈天猜的不错。是的，我之前拿出来拍卖的那三种尸系宝物，其实也是我家小姐昨天刚从空间失种带出来的。她很幸运，不但得到了进入空间失种圣地的机会。而且还得到了足足十张空间失种入场券，他还能进入里面一次。柜子女人笑道：“一次，十张空间失种入场券，难道不是能够进入十次吗？”陈天不解：“哥哥是这样的，空间失种入场券每人仅限使用一次。”哦，陈天点点头，随即冷笑道：“那我很好奇，你是柜子人，你家小姐肯定也是柜子人，那你家小姐怎么会让你把三种失系宝物？”拿到我们龙国的新人领主的拍卖大会来拍卖呢，而且还把空间失种入场券这种价值难以估量的东西，如果他是真的的话，用在我这个龙国人身上，这很不对劲啊！你们贵子人和我们龙国人可是世仇，你家小姐究竟是什么目的？陈天不是傻子，他立即就发现了不对劲的地方。哥哥，小哥哥误会了，我们贵子人并不全部敌视龙国人的好吧？我和我家小姐就是致力于与龙国人建立良好关系的青龙派呢。贵子女人笑道。说起谎话，根本脸不红心不跳，心里早已冷笑个不停。这个可恶的龙国小子还挺机智，居然明明已经看到了空间失种入场券，还能保持理智，可比之前的几个傻子难搞多了。不过没用的，只要筹码足够大，不信这小子不上钩。当他拍走了小姐的三种失系宝物，他就已经死定了。他和他的兵种的下场早就已经注定，注定成为小姐崛起的养料。哼，柜子女人演技极好。虽然心中一直阴毒叫嚣，脸上却始终笑颜如花，看不出来一丝一毫。青龙派
，是吗？陈天淡淡笑了笑，不置可否，随即脸上浮出不耐烦。行了，废话就不用多说了。我知道世界上没有免费的午餐，你们愿意给我用掉一张空间尸种入场券，让我进入空间尸种，肯定有什么目的。说说看，你们到底为了什么？贵子女人差点绷不住了，陈天太直接了。根本对他的每百分号百分号色不感冒，他之前物色的几个目标，基本上眼睛在他身上都挪不开，只有陈天视如无物，这让贵子女人贼难受。深吸几口气，继续对着笑脸道：“小哥哥好直接啊，就不能对人家温柔点吗？”真是的，我家小姐能有什么目的呢？她只是看中了空间尸种里面的一样东西，却实力不济，没有足够的能力把它取出来，所以只能凭借手里的空间尸种入场券。找到一些实力强大的失系新人领主，让你们和他一起进入空间失种，取出那样宝物而已。”贵子女人一口气说道，“听起来似乎是件很稀松平常的事情而已。事实上是不是这样，那就只有他们自己知道了。”“哦，原来是这样啊！”陈天知道，这个贵子女人说的绝对谎话连篇。不过他还是装作相信，他已经让系统帮忙确定了，空间失种入场券是真的，使用后真的可以直接进入空间失种，那里面。有大量失系兵种的宝物，号称失系兵种的圣地。既然能够进入，陈天自然不能错过。不管这个贵子女人嘴里的小姐到底是什么目的，陈天相信以自己的实力，根本不会出现被对方阴恶的情况。毕竟，空间失种只有觉醒领地不满七天的新人领主才能进入。既然都是新人领主，陈天根本没有什么好怕的。不过，陈天也不能表现得太明显，以免被这个贵子女人看出不对劲。旋即假装一阵思考，而后接着说道：“我还有一个问题，既然你家小姐要找到一些实力强大的失系新人领主，和她一起进入空间失种，取出那样她想要的宝物，那你们怎么不去找你们贵子国的失系新人领主呢？”陈天装模作样的问道，一副已经心动却又有些怀疑的样子。“这个该死的龙国小子，终于上钩了！”贵子女人看到陈天的表演，顿时暗暗心花怒放。她很想直接冲陈天说一句：“废话。”我们找你们进入空间失种，是要你们和你们兵种的命。这种好事当然要找你们龙国人了。我们怎么可能去杀害我们大贵子的同胞呢？当然，虽然贵子女人很想这样说，但她肯定不会这样说，而是笑眯眯道：“还不是因为你们龙国人杰地灵，天才辈出，新人领主的实力可比我们贵子国的新人领主厉害多了呀。所以，我家小姐为了百分之一百成功的拿到那样宝物，再加上我家小姐是青龙派。”所以就把进入空间失种的机会给你们龙国的小哥哥喽！贵子女人虚伪的批爆，说出了自己都不信的借口。陈天自然也是一个标点符号都不信，不过脸上却装出彻底放心的样子，咧嘴笑道：“哼，原来是这样，你们果然不愧是青龙派，那我接受你的邀请了。”第73章，养料计划，真正的 bug， 强的就很离谱。好，这个龙国小子终于上钩了。他得到了小姐的一百块狮王意志气息碎片，和石瓶一阶 A 级尸毒一百，再加上一颗半神狮心，绝对能够成为小姐崛起的最肥沃的养料结节。贵子女人心里顿时笑开了花，很是阴毒，但脸上还是那么的和煦迷人，根本看不出来，隐藏的极好。娇笑道：“哥哥，谢谢小哥哥赏脸，我向你保证，你绝对不虚一行。明天下午两点，你到这里与我家小姐集合。”到时候，我家小姐进入空间失种的冷却时间结束，你们就能一起进入了。贵子女人给了陈天一个地址，陈天点点头，旋即离开。片刻后，贵子女人一顿操作，发起了一个视频通话：“小姐，这边的事情已经办妥了。”视频中出现一张很是美艳的少女面孔，十七八岁的样子，论颜值也就仅仅比穆佩瑶和林月熙差了那么一丢丢，也是个相当稀有的美少女。不过，这个少女一双眼睛闪烁的色彩，很是阴沉毒辣，硬生生破坏了她整体的美感。嗯，是三个龙国养料吗？少女微微点了点头，声音更是冷傲逼人。小姐，不是的，只是一个龙国养料。贵子女人毕恭毕敬回答道。哦，一个。少女脸上闪过一丝意外。难道我的三样失系宝物全部被一个龙国新人领主拍走了？少女接着又问道。原来。他嘴里的养料，指的就是拍卖到狮王意志气息碎片和一阶 A 级尸毒100以及半神狮心的人。是的，小姐
。贵子女人笑道：“很谄媚，如同哈巴狗。”很好，你替本小姐找了个好养料啊！我的狮王意志气息碎片和一阶 A 级尸毒一百以及半神狮心，全都价值极大。那个龙国养料能够拍得起三种宝物，身家很不错。那么他本人和他的兵种绝对不差，再加上三种宝物的提升，他和他的兵种绝对更加肥美。明天到了空间尸种的里面。我就能借助那件宝物吞了所有养料，完成我的计划。到时候，整个贵子国乃至整个世界的新人领主都将无一人是我极者名簿的对手，包括那个全球新人领主百强榜上的陈天。少女眸光阴毒至极，美丽的脸蛋上浮出一丝狰狞和疯狂的色彩。恭喜小姐，小姐明日绝对能够圆满完成计划，成为全世界所有新人领主中的第一天骄，将那个连续几天占据了全球新人领主百强榜第一的陈天。给踩在脚下，贵子女人连忙猛拍马屁。嗯，你这次替本小姐寻找养料，做得很不错。我赏你，组次诗社享受感召三天三夜，足够你进阶到五阶领主。对面的少女冷冷说道：“谢小姐。”贵子女人顿时笑得合不拢嘴了。接下来，两女又密谋了一会儿，结束通话，他们全都对明日的计划信心百倍。但这两个贵子女却万万想不到。他们视为最为肥美的养料的陈天，就是那个连续几天占据了全球新人领主百强榜第一的陈天。系统开始增幅。离开拍卖大会会场后，陈天直接回到家中，开始增幅这一波拍卖大会之行的收获。这一次，堪称收获斐然。先是在入场时，遇见了龙人杰和他的狗腿子插队，欺辱一名少年。陈天直接出手教训了龙人杰和他的狗腿子。得到了少年赠送的一件三阶 B 级领主护甲，然后便是在拍卖中，狠狠地坑了龙人杰和他的狗腿子，暴赚了几百亿领主币。之后，花费四百亿领主币拍卖到一百块狮王意志气息碎片，和十瓶一阶 A 级尸毒一百以及一颗半神狮心，这三种东西，对于陈天来说，价值极大。虽然全部拍下来，花了四百亿，很贵。但是，除去坑龙人杰和他狗腿子的三百亿，陈天其实也就花了一百亿而已。血赚，丁，增幅成功，恭喜宿主获得五阶 S 级领主护甲。丁，增幅成功，恭喜宿主获得一百块狮王意志气息能精。丁，增幅成功，恭喜宿主获得十瓶三阶 S 级尸毒一千。丁，增幅成功，恭喜宿主获得一颗新鲜的半神狮心一千。五阶 S 级领主护甲及其稀有的强力护甲，仅限等级不超过五阶领主穿戴。四维属性加一百点，所受伤害负百分之十，生命正百分之一百。狮王意志气息能精，仅限狮系兵种使用，使兵种获得狮王意志气息，直接达到百分之一百，进化为王级狮系兵种。三阶 S 级狮毒一千，极度稀有道具，仅限三阶丧尸、三阶僵尸、三阶腐尸等狮系兵种使用，使其体内狮毒达到 S 级。可极大幅度的增强狮系兵种整体实力，半新鲜的半神狮心十，一颗半神狮系兵种的心脏，仅仅只被风化了几十年，看起来还算新鲜，乃是具有相当丰富的神性气息的狮系圣物，可供十名狮系兵种使用，使其四维属性正 100% 生命正 100% 防御正 100% 所受伤害负 50% 且拥有打破半神境之前所有进阶桎梏的神级资质，不需培养、顿悟等，只要升级经验到位，就可突破进阶。完全没有任何瓶颈，好牛逼！陈天顿时忍不住暴赞。这一波增幅结束，陈天的整体实力又起飞了一大截。五阶 S 级领主护甲，四维属性加一百点，直接让陈天的个人实力又提升了一大截。且所受伤害负百分之十，生命正百分之一百。这两个属性让陈天的生存能力突飞猛进，不愧是 S 级，碉堡了！一百块狮王意志气息能精，不用多说。有了他们，陈天就等于有了一百个王者级丧尸兵种，而十瓶三阶 S 级尸毒一千，则是能够让陈天改造整整一万个三阶丧尸兵种，让他们体内尸毒全部达到 S 级。这两样道具对于陈天的兵种的提升，绝对堪称恐怖。但最为恐怖的，要数半新鲜的半神狮心十，这才是真正的 bug， 强的就很离谱。第74章：超级暴君问世，王中之王。打造100个王者级丧尸兵种，半新鲜的半神狮性十，可供10名狮系兵种使用，使其四维属性正 100% 生命正 100% 防御正 100% 所受伤害负 50% 这种提升
，简直不讲道理，全部用在王级兵种身上，绝对能够让十个王级兵种成为王级中的王级，王中之王。但是，这些实力的提升，比起打破半神境之前所有进阶桎梏的神级资质，不需培养、顿悟等，只要升级经验到位，就可突破进阶，完全没有任何瓶颈。这个效果，那就不值一提了。要知道，兵种的每一个等阶的提升，都会有瓶颈桎梏，等阶越高。瓶颈桎梏就越大，想要突破那就越艰难。很多高阶领主麾下兵种数以百万，甚至是千万计，但是能够成长到和领主同一等阶，甚至是超出领主自身等级的兵种，百中无一。正是因为兵种自身资质不够，根本难以突破。再进一步，陈天拥有百倍增幅，所有兵种初始就能增幅到三阶，但不代表三阶之后，他的兵种还能够继续。无压力的提升，他们在突破等阶时，同样会遇见瓶颈桎梏，资质不行，难以提升。而半新鲜的半神失心时，却能够让十个失息兵种在半神境之前，没有任何升级瓶颈和桎梏，只要经验足够，就能直接升级。这个效果绝对是其他领主想都不敢想的，太变态了。好一会儿后，陈天才按耐住心中的狂喜，这颗半新鲜的半神失心时，只有十个名额。自然只有王级丧尸兵种有资格使用，足以让陈天的丧尸兵种中出现十个王中之王。那么，究竟让哪十个王级丧尸兵种使用呢？陈天喃喃一声，很快他拿定了主意。陈天选择全部用在暴君身上。暴君是丧尸兵种当中天生的王者，也就是先天级王者兵种。而那些使用狮王意志气息能经进化而成的王级丧尸兵种，则都是后天级王者兵种。比起暴君。肯定要略逊一筹的，因此这颗半新鲜的半神失心十的十个名额，陈天决定全部给暴君丧尸使用。陈天现在全部丧尸兵种数量共计825个，稀有丧尸兵种803个，王者级22个，其中暴君数量为12个，只有10个名额，有两个只能落选。随即，陈天随机选中10个暴君，将那颗半新鲜的半神失心十给用掉了。你对一只暴君丧尸兵种使用了半新鲜的半神失心，得到了一只超级暴君丧尸。你对一只暴君丧尸兵种使用了半新鲜的半神失心，得到了一只超级暴君丧尸。你对一只暴君丧尸兵种使用了半新鲜的半神失心，得到了一只超级暴君丧尸。领主面板随即出现一连串的提示：超级暴君丧尸。介绍：经过特殊失系圣物改造，已经进化为暴君丧尸兵种当中的王者，体型比一般暴君更加巨大，肌肉更加发达，防御。力量、生命力、战斗力全都大幅提升，强大，外表更加恐怖骇人，威慑力极高，杀戮技巧与战斗意识更加可怕。他是所有暴君、丧尸兵种进化的终极，自身特殊的恐怖能力，足以是所有敌人的噩梦。据说，当敌人听到他咚咚咚的沉重脚步声时，死亡已经不可避免了。特殊属性：四维属性正 100% 生命正 100% 防御正 100% 所受伤害负 10% 神级属性。半神进阶前无升级瓶颈，陈天连忙内视领地，果然，十个超级暴君丧尸要比那两个没有使用半新鲜的半神失心的暴君，体型巨大了一倍以上，肌肉之发达让人叹为观止，望而生畏，外表骇人至极，威慑力十足。领地内的其他丧尸看向他们十个时，全都不可抑制的在微微发抖，尤其是当他们迈起脚步走动时，那让大地颤动的脚步声。简直就是死神的乐章一样，森然渗人。其他丧尸，包括十二个王者丧尸，全都遭不住，纷纷趴地哀鸣，对他们表示臣服。到位，从现在起，你们十个就是我的丧尸兵种中的王中之王。陈天满意一笑，有了这十个超级暴君丧尸，陈天的总体实力绝对又是一波质的提升。他们十个足以以一当百。不过，这还不算完，陈天还能继续提升。因为他还有一百块狮王意志气息能经，他们可以直接打造出一百个王者级丧尸兵种，这对陈天的实力提升同样堪称恐怖。一百个王级丧尸啊，怎么选呢？陈天目光微微闪烁几下，很快，陈天已经有了计划，将一百块狮王意志气息能经全部取了出来。你对五只三阶火龙丧尸兵种使用了狮王意志气息能经，得到了五只三阶火龙丧尸王。你对五只三阶冰龙丧尸兵种使用了狮王意志气息能经，得到了一只三阶冰龙丧尸王。
你对五只三阶风龙丧尸兵种使用了狮王意志气息能经，得到了一只三阶风龙丧尸王。这三种兵种是陈天使用超级掠夺版一阶兵种刑罚符，杀死了李刚的宝贝孙子李传志的兵种时，掠夺转化到的三种强力尸系兵种，全都是拥有超强战斗力、超强生命力、超强防御力的强大龙族后裔兵种，把他们全部提升到王者级，绝对不亏。三阶火龙丧尸王生命力、战斗力等各种属性。比普通三阶火龙丧尸强大十倍，三阶冰龙丧尸王生命力、战斗力等各种属性比普通三阶冰龙丧尸强大十倍，三阶风龙丧尸王生命力、战斗力等各种属性比普通三阶风龙丧尸强大十倍，一百个名额，还有八十五。陈天目前拥有十种稀有丧尸兵种，他一向都是均衡发展，那么每种只能选择八个，还能剩下五个，这剩下的五个选哪一种丧尸兵种呢？陈天自然不可能把他们留着，五个王者及丧尸兵种呢？这也是一股不弱的实力啊！陈天绝对不嫌自己实力强，能提升，那就毫无保留，全部提升。陈天纠结了一会儿，决定全部选择三阶掘墓者丧尸。这种丧尸兵种可地下作战，以后战斗中或许会有意想不到的效果。陈天就稍微侧重一下，提升他们。随即，剩余的85块狮王意志气息能经。陈天把他们一口气全部用掉。第七十五章，恐怖的王者级兵种比例，震撼的木沧海，帅比美吕曼，能不能文字评论一波呀？太凉了，现在才一百多文字评论，你们打点文字评论啊，咋就没人评论呢？求五星评论支持一哈小作者啊，帮小作者增加一哈人气啊！求评论，求评论，求评论，拜谢大家了，有你们的支持，小作者才能元气满满，有动力码字啊！诸位书友大大们，动动贵手，五星支持一下小作者呀！你对八只三阶迅捷丧尸兵种使用了狮王意志气息能经，得到了八只三阶迅捷丧尸王。你对八只三阶力量丧尸兵种使用了狮王意志气息能经，得到了八只三阶力量丧尸王。你对八只三阶肉盾丧尸兵种使用了狮王意志气息能经，得到了八只三阶肉盾丧尸王。你对八只三阶铠甲骑士丧尸兵种使用了狮王意志气息能经，得到了八只三阶铠甲骑士丧尸王。你对十三只三阶掘墓者丧尸兵种使用了狮王意志气息能经。得到了十三只三阶掘墓者丧尸王，三阶迅捷丧尸王，生命力、战斗力等各种属性比普通三阶迅捷丧尸强大十倍。三阶力量丧尸王，生命力、战斗力等各种属性比普通三阶力量丧尸强大十倍。三阶肉盾丧尸王，生命力、战斗力等各种属性比普通三阶肉盾丧尸强大十倍。三阶铠甲骑士丧尸王，生命力、战斗力等各种属性比普通三阶铠甲骑士丧尸强大十倍。三阶掘墓者丧尸王，生命力、战斗力等各种属性比普通三阶掘墓者丧尸强大十倍。一连串提示过后，陈天又多出85个王者及丧尸兵种，比起之前整整多了100个。陈天目前一共拥有丧尸兵种825个，这其中王者及丧尸兵种已经达到了112个，分别是三阶迅捷丧尸王 X 9三阶力量丧尸王 X 9三阶肉盾丧尸王 X 9三阶双头犬丧尸王 X 9三阶巨型蟑螂丧尸王 X 9三阶马基尼丧尸王 X 9三阶三角兽滴漏者丧尸王 X 9舔食者丧尸王 X 9三阶掘墓者丧尸王 X 1 4三阶铠甲骑士王 X 9三阶火龙丧尸王 X 5三阶冰龙丧尸王 X 5三阶风龙丧尸王 X 5三阶暴君丧尸 X 2至此，陈天领地内兵种的王者及兵种比例高达 10% 以上，这个比例。要是传出去，绝对能把人吓死，太恐怖了。除此之外，陈天还拥有更为强大的十个超级暴君丧尸，他们是王者兵种中的王者，王中之王。这是其他领主根本听都没听过的产物。当然了，要不是陈天拥有百倍增幅，他自然也想都不能想。此刻，陈天领地的丧尸兵种共计825个，其中稀有丧尸兵种713个，王者级112个。王中之王，十个，这种配置简直豪华到爆炸，牛逼！陈天此时也忍不住感慨一声，这种疯狂提升实力的感觉太美妙了，爽爆！随后，陈天平复心情，嘴角浮起一抹冷笑。之前的那个贵子女摆明了黄鼠狼给击败年，没安好心，居然把如意算盘打到了我的头上，真是个蠢货。虽然现在还不知道他们到底是什么目的，但是他们的一切阴谋。在绝对实力面前，都只是笑话。陈天自信十足，以他自己现在的实力，在新人领主当中
，绝对无敌。空间失种，只有新人领主才能进入。贵子女的小姐在里面耍任何的阴谋诡计，都是徒劳的，卵用没有。既然你们傻比比的把进入空间失种的入场券给我，那我只能笑呢。前往空间失种，狠狠的捞一笔。哦，对了，贵子女的小姐似乎看上了一种好东西。既然是好东西，区区贵子人又有什么资格得到呢？所以是我的，都是我的。嘿嘿嘿，陈天咧嘴，发出了阴沉的笑声。贵子人，不论男女，对于龙国人来说，都是该给杀光宰尽的乐色，不接受任何反驳。陈天不论在地心还是在这个平行世界，都是这种思想，从无动摇。既然贵子女敢对陈天图谋不轨，那么陈天发誓会让他们知道什么叫残忍。周成，穆家，瑶瑶，你说这些鬼王意志气息碎片和这颗绿音之心。都是你在拍卖大会上一个男孩子送给你的，周成城主，周成领主，空间塔协会会长，七阶领主穆沧海，在此刻，整个人都是震撼至极的，甚至整个人都不好了，简直不敢相信自己的眼睛，这些东西也太贵重了，就算对于他这个城主加会长，都是宝物中的宝物，有钱都很难买得到，尤其是鬼王意志气息碎片，关乎他能不能突破到八阶，他收集了 N 九。现如今也就收集了几十块而已，结果自己女儿出去参加了一场拍卖会而已，还是新人领主拍卖会，就被人送了一百七十多个，这让他情何以堪？好打击人啊！什么人居然有这么大的手笔？最重要的是，自己女儿魅力这么大的吗？爸，淡定，你要淡定，这些东西真的是个男生送给我的。穆佩瑶笑道：“好吧，我信，不然就你身上那点钱，要不是别人送你。”把你卖了，你也买不起啊！穆沧海点点头，感慨一句：“穆佩瑶，爸，有你这么说你女儿的吗？”哎呦，抱歉啊，瑶瑶，爸这是太震惊，嘴瓢了。其实，爸的意思是，女儿你的魅力太大了。穆沧海尴尬一笑：“穆佩瑶，信你才怪。”哼，穆佩瑶郁闷的白了一眼自己老爹，随即问道：“爸，有了这一百七十块鬼王意志气息碎片，再加上你收集的几十块，你进阶到八阶？”应该没有问题了吧？穆佩瑶满脸期待，只要自己老爸进阶到八阶，他就能够拥有不惧龙家龙战的实力，到时候就再也没人能够逼迫自己，自己就能彻底和龙人杰那个人渣划清界限，想想都觉得开心。然而，瑶瑶，爸，对不起你， 1 7 0块，只能让我的进阶成功率增加 17% 算上我自己收集的几十块，成功率仅仅只有 20% 多一点点，这个几率太低了。我现在还不能冒这个险，万一失败，所有的鬼王意志气息碎片就白费了。我进阶到八阶就更不可能了。穆沧海皱起了眉头，脸上闪过一抹痛苦和自责。他只有穆佩瑶这么一个宝贝女儿，却被龙战逼迫着成了龙人杰那个人渣的未婚妻。作为父亲，难辞其咎。爸，没事，你得使用一千块鬼王意志气息碎片，才能百分之一百进阶到八阶。是我太心急了。穆佩瑶脸上闪过一抹黯然。安慰了老爹穆沧海一句，随即他暗暗喃喃一声：“要是那个厚脸皮的家伙还有更多的鬼王意志气息碎片就好了。”第七十六章，实锤了，女大不中留。林月溪，我太难了，只是这怎么可能呢？他能一下子送我这么多，已经是个奇迹了。要是还有，那还得了？哎，穆佩瑶旋即不由暗暗摇头苦笑，深深叹息一声。本以为有了那么多的。鬼王意志气息碎片，老爹就能突破到八阶，然后自己就能摆脱被龙家逼迫的局面。但是很遗憾，并不能。不过还是要好好的感激那个厚脸皮的家伙呢。穆佩瑶又暗暗呢喃一声。此刻，穆佩瑶脑海中满满都是陈天的影子，俏脸都不由暗暗发烫，闪过一抹郁闷的色彩。在之前的拍卖大会，他可是被某人吃了成吨的豆腐，更是被聊得不要不要的，想起来就感觉好气人的说。别的男生见到自己都是唯唯诺诺的，甚至很多连直视自己都不敢。只有那个厚脸皮的家伙，不但敢吃自己豆腐，还敢冲自己聊骚，比海浪还要浪，简直就很特别。那家伙到底哪来的自信，居然把我压制的死死的？穆佩瑶不傻，想起陈天之前在自己面前的表现，他知道自己被陈天压制了，很难受。以前从来都是他压制别人，而现在。他却被人压制了，这是破天荒的第一次，还是一个仅仅只觉醒出了 F 级领地和下水道一样的丧尸兵种的家伙。
，难道就因为那家伙脸皮厚，所以就压制了我？这不科学！穆佩瑶越想越郁闷，暗暗捏起了粉拳，咬紧了银牙，甚至还使劲跺了跺脚，不甘心，生气，感觉整个人都不好了，恨不能把陈天揪过来揍一顿，让陈天知道知道他穆佩瑶可不是好聊的。瑶瑶，你恋爱了？突然，这时穆沧海睁大了眼睛。冲穆佩瑶问道，脸上的表情复杂极了。作为父亲，他对自己女儿此刻的样子那是再清楚不过，一副小女人的姿态，妥妥的恋爱初期的那种心乱如麻，欲拒还迎啊！这女儿真的已经长大了。转瞬间，穆沧海深深感慨一句，百般滋味上头，说不出什么感觉。啊，没有啊，爸，你说什么呢？怎么可能？我还小呢，我怎么可能谈恋爱？我才不会谈恋爱。男人没一个好东西啊、呃！爸，我没说你，你除外。穆佩瑶先是狠狠一愣，随即俏脸上闪过一抹慌乱，连忙开启了一大波解释。咯噔，穆沧海的心狠狠一突，看到女儿的样子，他心里顿时冒出三个字：实锤了。哎，女大不中留啊！穆沧海暗暗叹息一声，他知道这种事女儿肯定是不好意思承认的，还是不聊这个为好。随即取出一样东西递给穆佩瑶，瑶瑶。我听你说，送你170块鬼王意志气息碎片的小伙子，他是丧尸兵种对吧？这样宝物是我前些年收藏的，对丧尸兵种用处不小。你拿去还人家一个人情吧。穆佩瑶接过来，点点头，嗯。对了，有时间带人家来家里一趟，我亲自当面感谢一下他。穆沧海眼神一闪，邀请陈天来做客是假，主要就是替女儿把把关。穆沧海人老成精，自然看得出来，自己女儿的恋爱对象。就是赠送穆佩瑶 N 多鬼王意志气息碎片的陈天。好的，爸。穆佩瑶倒是没有多想，直接答应。陈天自然不知道，自己已经被穆沧海盯上了，而且是稀里糊涂的，就成了穆沧海眼里他女儿穆佩瑶的恋爱对象，面临把关考验。真躺着也中枪。从拍卖大会回来，增幅完各种收获以后，陈天就一直待在家里。突然，嘟嘟，领主好友面板，传来信息提示。陈天打开一看，发现是林月熙发来的。陈天，晚上有空吗？我在玫瑰饭庄等你，请你吃饭。原来林月熙这个妹子要请自己吃饭。陈天表示很感兴趣，不过谁掏钱？陈天还是先习惯性的这样问一句。M， 陈天一不小心，铁公鸡的毛病又发作了。林月熙，另一头，林月熙清冷的俏脸狠狠抽搐了几下。这个家伙就没见过这么小气的人。没好气回道：“我掏。”陈天，那我就放心了，我去。林月熙突然后悔要请陈天了，不过一想到自己爷爷奶奶、爸爸妈妈，各种，你要主动。现在好男孩可不多，现在时代变了，女孩子遇见好男孩就得把握住机会。小希啊，正好陈天那个小伙子救了你，是你救命恩人，这是天赐良缘啊。我们都是过来人，陈天是个非常棒的小伙子，我们不会看错的。你要是错过他。你以后肯定后悔。等等，林月熙就感觉头都大了。我人，林月熙暗暗咬了咬牙，很郁闷。这个铁公鸡一样的家伙有那么好吗？我怎么不觉得？不就是有一点帅，有一点强，和帅比书友们有一比吗？这有什么了不起的？居然爷爷奶奶、老爸老妈、全家总动员，让我主动跑，呸，追那家伙，我太难了。林月熙现在很难受，实在想不通陈天到底有什么魔力。他的爷爷奶奶。老爸老妈也就见了陈天一面而已，怎么就这样了呢？不应该啊！如果我把那家伙就是全球新人领主百强榜上的陈天的事情告诉了爷爷奶奶、老爸老妈，他们全都变成这个样子，让我一个女孩子去主动，我也能理解。可是我并没有啊！怎么他们也这么激动呢？难道那个铁公鸡的家伙身上真的有什么我发现不了却被爷爷奶奶、老爸老妈他们看出来的优点，所以他们才全都心动了？林月熙绞尽脑汁，一阵分析。想到这些，他眼睛不由一亮。嗯，应该就是这样了。肯定就是因为那家伙身上某种优点被爷爷奶奶、老爸老妈他们发现了。很好，等会他来了，我得好好观察观察，看看那个铁公鸡到底哪里好。哼。第七十七章，林家家庭会议。林月熙爸妈，那小子竟如此优秀，不吹不黑。林月熙现在。方心里那是相当的不服气。作为周城豪门圈公认的第一美女
。她虽然不是那种心高气傲，我没我牛逼的令人作呕的高傲女，但是那也有自己作为一名顶级美少女的最起码的自尊，好吧？竟然爷爷奶奶、老爸老妈全家总动员的让她去主动追一个男人。林月熙表示自己根本接受不了了，凭什么是我主动？凭什么不是对方主动？我是没人要了，还是咋了？很生气。哄不好的那一种，有被冒犯到，忍不住要怀疑自己的魅力了。都，铁公鸡，希望你不要让我失望。林月熙又暗暗喃喃一声，他倒是希望自己能够从陈天身上发现闪光点，不然，他真的不知道自己该怎么接受爷爷奶奶、老爸老妈的态度。试想一下，他的爷爷奶奶、老爸老妈全都让他主动出击的目标，根本没啥好的，那就说明他自己在爷爷奶奶、老爸老妈眼里。同样更加没啥好的呀，这就太扎心、太悲剧了。毕竟，讲道理，别人给你撮合啥样的对象，那就说明你在人家心里就是啥样的人啊。因此，林月熙希望自己能够发现陈天是个优秀的人，然后他就能确定自己在爷爷奶奶、老爸老妈心里也是个优秀的人了。这也是林月熙这次在爷爷奶奶、老爸老妈逼迫下，主动请陈天吃饭的原因。而林月熙此时并不知道，就在他在这里等陈天时，林宅内，林月熙的爷爷奶奶、老爸老妈几人正在开家庭会议。很好，既然小西已经同意邀请陈天那个小伙子了，他也算是迈出了第一步。而且，这对于小西来说也是一个巨大的转变，这是个好现象。他对陈天那个小伙子还是有那种意思的。林千山微笑着，频频点头，看起来心情相当耐斯。是啊，小西可是我们看着长大的，他从小性子冷。尤其是对男孩子，好像不感冒一样。这次要不是我们全家人一起努力，他肯定不会搭理人家。其实陈天那个小伙子和他很般配，这一点可能他自己都不知道。林月熙奶奶跟着笑道：“呃，爸妈，你们怎么这么看好那个陈天啊？小西说过了，他又不是全球新人领主百强榜上的陈天。是啊，爸妈，小西还小，这种事慢慢来不行吗？以小西和咱家的条件，根本不缺男朋友的呀。”林月熙的爸妈很郁闷，其实他们两口并不赞同让宝贝女儿主动的，他们只有这么一个宝贝女儿，长上明珠一样，怎么能够委屈她去主动追一个男孩子呢？这多伤女儿的自尊啊！但是他们根本架不住林千山他们老两口的要求，只好加入他们，也跟着各种劝林月熙。哈哈，你们俩这样问，那就得从我和你妈年轻时说起了。林千山哈哈一笑，爸，你和妈年轻时怎么样？和你们让小西主动追那个陈天？有关系吗？林月熙的爸妈不由纷纷一懵，这完全是两码事，好吗？两口子表示实在无法理解。哼，谁说没关系？林千山顿时把眼一横。我告诉你们，我之所以让小西主动追陈天那个小伙子，是因为我在陈天那个小伙子身上看到了我年轻时候的影子。换句话说，就是陈天那个小伙子很有我年轻时的风范。你们说，我让小西主动追陈天那样的男孩子，有毛病吗？林千山挥斥方球，非常霸气。呃，没没毛病。林月熙的爸妈连忙无奈的表示赞同。万万没想到，自己老爹这位八阶领主对陈天那个小伙子的评价居然这么高。然而，哼，何止是没毛病，那是相当没毛病。我告诉你们俩，我的眼光绝对不会错。陈天那个小伙子，未来绝对是人中之龙。毕竟，作为一个有我年轻时风范的小伙子，以后绝对差不了。小西要是真能把他追到手，绝对不亏。你们俩作为父母，一定要让小西把握机会，知道吗？林千山又继续哼道：“是，爸，我们记住了。”林月熙的爸妈彻底凌乱了，但不敢不听啊。他们能怎么办呢？难道还能说，就是因为陈天有你年轻时的风范，所以才不行吗？那不是打老爷子的脸吗？那后果，想都不敢想。这时，林月熙的奶奶瞥了林千山一眼：“老头子。”你过来啊！你刚才往自己脸上贴金，我都没打断你，你还不见好就收，竟然又来一遍，我是听不下去了，我必须得纠正你一下。人家陈天那个小伙子，并不是有你年轻时的风范，因为你年轻时的风范比起人家差远了。你年轻时什么德行，自己心里没数吗？静哥这在儿子儿媳妇面前吹牛呢，我都替你脸红，你知道吗？林月熙的奶奶一脸嫌弃，完全不给林千山面子，无情捅破了他吹的牛皮。林月熙老爸，林月熙老妈，想笑，但是不敢，只能憋着，憋得好辛苦。同时，林月熙老爸，林月熙老妈。
两口子心里也是极其震撼的。没想到他们的老爹林千山，堂堂八阶领主，对陈天的评价已经那么高了。他们的老妈，堂堂八阶领主的夫人，对陈天的评价更高。这陈天也太厉害了吧！作为老两口的儿子、儿媳，林月熙爸妈现在也不由郁闷了起来。天可怜见，他们俩都从来没有被林千山老两口这么评价过，好吗？这不比不知道，一比真的好扎心啊！老婆子。你就不能给我留点面子吗？这时，林千山郁闷的声音响起，林月熙老爸老妈两人顿时更震惊了。听老爹的口气，老妈刚才说的是真的啊！老爹年轻时真的比不了那个陈天啊！这好吧，难怪老两口铁了心要让小西追那个陈天，那小子竟如此优秀。小西，你要加油啊！林月熙老爸老妈暗暗道：“林月熙，我真的是亲生的吗？”第七十八章，给男人扳回一局。难道你就没有一点优点吗？你来了。饭庄内，林月熙冲陈天清冷道：“是啊，为了不让你久等，从你给我发信息到我现在过来，我只用了不到十分钟，怎么样？我是不是很快？”陈天咧嘴笑道：“他对自己的时间相当满意。作为一名合格的男人，怎么能让女孩子等太久呢？所以，男人一定要快，知识一定要帅，懂得都懂。哼，信你才怪，还不是听到有免费的饭吃。”你才这么积极的！林月熙白了陈天一眼，咦，你居然这么懂我？陈天用一种意外的眼神瞅了林月熙一眼。林月熙，这是什么神仙脸皮？好厚，少贫嘴，点菜。林月熙将菜单扔给陈天，哈哈，那我可就不客气了呀！我今天必须要宰你这个富婆！嗨嗨，口误口误，我是说我要让你这个白富美大出血！呸，也不是，我的意思是。我还是第一次被你这样的美少女请吃饭，所以，我为了让你展现自身大方的一面，我今天就敞开了肚皮，狠狠搓你一顿。你应该没有意见吧？陈天笑道，脸上充满了精打细算，妥妥的要敲林月熙竹杠，宰他一顿的样子。林月熙，林月熙直接无言以对了，这是什么神仙男人？明明占便宜的是他，竟然还把自己说的那么高尚，还能如此正大光明，尤其是一点不好意思都没有，这么无耻的吗？林月熙心态有点小崩溃了，他来这里请陈天吃饭，那是抱着趁机发现陈天身上未知的优点来的。结果一开局就发现了 n 个缺点，脸皮厚还无耻，这出师不利啊！算了算了，不能走。爷爷奶奶、老爸老妈把这家伙夸成了花，他肯定还是有优点的。林月熙强忍着跑路的冲动，在芳心内这样暗暗劝自己。见林月熙不说话，陈天继续笑道：“既然你不说话。”那我就当你是默认了啊！随即，冲服务员招了招手。很快，一名男服务员过来了。陈天冲他说道：“把菜单上的菜全都来一份，不，两份啊！”林月熙和男服务员同时一猛：“先生，这菜单上有几十种菜，你点这么多，你们两个人根本吃不完啊！你这样太浪费了。”男服务员冲陈天劝道：“没事，我知道吃不完，我是故意的。”陈天咧嘴一笑。为啥呀、啊？男服务员蒙蔽了，心里腹诽：钱多人傻系列吗？林月熙，林月熙表示，他也完全看不懂陈天的操作，因为这顿饭是这位美丽又大方的女孩子请客，所以我就多点一些，吃不完就全都打包带回家。这年头，女孩子请咱们男人吃饭已经越来越少了，所以我得抓住这个机会，给咱们男人扳回一局。陈天冲男服务员郑重道：“脸不红，心不跳，哥。”你真强，男人楷模也。男服务员顿时佩服的一塌糊涂。男人当如是，这才是真正的男人啊！比起舔狗，这才是纯2 4 K 的纯爷们。旁边，林月熙，林月熙此刻彻底凌乱了。这是什么神仙理由？万万没想到，这家伙为了宰自己一顿，连打包这个技能都用上了。更可气的是，还能把这样狠的宰自己一顿，竟然说得如此清新脱俗，这也太太会甩锅了。直接就把他的无耻尸块转变成了一个男人当中的纯爷们。瞧瞧这个男服务员的眼神，简直像是虔诚的信徒看到了神奇。这家伙是真厉害啊！林月熙表示，他服了陈天了。纯2 4 K 的服，竟然能把占女孩子的便宜说成是为了给男人扳回一局。这种口才，这种机智，不得不说是真的强，狡猾极了，简直！难道这就是这家伙的优点吗？林月熙弱弱的想到，随即
，嘴角一阵抽搐。方心翻江倒海，暗暗郁闷道：“不是吧？这算哪门子的优点？这充其量只能算是优点吧？这种男人打着灯笼都难找啊！”呃，不对，我的意思是，像这么无耻狡猾、脸皮厚的家伙，打着灯笼都找不到第二个呀、啊！爷爷奶奶、老爸老妈，居然让我这这……难道我在他们眼里既是这种水准的女孩子吗？林月熙彻底心态崩了。不久前，他暗暗告诫自己，一定要抓住机会，能够发现陈天的优点，以此来确定自己在爷爷奶奶、老爸老妈眼里也是个优秀的女孩。毕竟，别人给你撮合啥样的对象，那就说明你在人家心里就是啥样的人嘛。这一点，林月熙是知道的。结果呢，林月熙实在发现不了陈天的优点，反而又发现了不少缺点。这个情况对于林月熙而言。太扎心了，简直！陈天缺点这么多，爷爷奶奶、老爸老妈还要自己主动追他，这岂不是说自己在他们眼里也缺点很多，只能搭配这种男人？这好难受！林月熙越想越郁闷了，一顿饭味同嚼蜡。终于，林月熙遭不住了，他现在太郁闷了，美丽的大眼睛里有泪珠在打转了都。陈天，难道你就没有一点优点吗？林月熙美眸紧紧盯着陈天。一字一顿问道：“既然自己发现不了这家伙的优点，那索性直接问算了，在自己一个人暗暗郁闷下去。”林月熙绝对要泪牛满面啊！陈天，陈天，陈天顿时无语加蒙蔽了。我是谁？我在哪？谁打我？脑子里下意识冒出了一波灵魂三连问。万万没想到，林月熙这个妹子竟突然间问这样扎心的问题啊！什么叫？难道你就没有一点优点吗？你确定直接这样问别人这种问题？不会挨揍吗？我有那么差吗？最怕空气突然安静。而此刻，陈天和林月熙两人的小小餐桌前很安静。纵使陈天一向脸厚如墙，此刻那也是彻底被林月熙给问不会了。而林月熙则是彻底被陈天身上满满的油点给绷不住了。两人，你看着我，我看着你，彻底尬住了，全都无言以对。真男莫女泪。陈天，我该怎么回答他？在线等，接。第七十九章，林月熙的第六感，人老成精的林千山，一石二鸟之际，终于，我气大火好，这算不算优点？陈天昂首挺胸道，相当自信，脸上暗暗闪过一抹 LSP 的猥琐，气大火好，这是什么意思？林月熙不由微微皱起眉头。作为一位到目前为止情感经历为零的纯洁美少女，林月熙表示自己根本 get 不到陈天这个回答。到底是什么意思？呃，这个吗？陈天看到林月熙一脸不解，良心稍微有那么一丢丢的不安，随即微微笑道：“气大火好，意思就是说我这个人呢，气量大，生活好。”陈天一本正经，脸不红心不跳：“是吗？你确定没有骗我？我怎么不太信呢？”林月熙的第六感告诉自己，陈天这一波极有可能在一本正经的胡说八道，可信度极低。你不信，那我也没办法呀。陈天两手一摊，很无辜的样子。那行吧，我就暂时信你。林月熙撇撇小嘴，将这事抛在脑后。不过，方心里已经决定，等回家之后，问问家里人，到时候就知道眼前这个家伙到底有没有说谎了。林家，林爷爷、刘奶奶、林伯父、柳姨、长风见过四位，这是我爷爷奶奶，还有我爸妈，托我给你们带的一些小礼物。一名颇有几分帅气的青年。在林宅待客厅内，冲林千山、林月熙奶奶、爸妈四人笑道：“这青年穿着得体，举止大方，浑身散发着一股贵气，不过隐隐有些阴厉的眼神，让这人看起来有些令人不适。而他所说的小礼物，全都宝光四溢，无一不是极其罕见、价值极大的真正好东西。以林千山八街领主的眼光，都不能小视。长风，这些可不是小礼物，你爷爷他们可是破费了。”林千山微微笑道：“将礼物收下，没有啦，林爷爷，我爷爷是您师弟，他很久没有来拜访您，这次托我过来看您，自然不能空着手的。”冷长风笑道：“很是礼貌客气。”随即，他问出了这趟过来最大的目的：“林爷爷，月西呢？他不在家吗？上次在帝城一别，我和月西有半年没见了，我这次过来打算多待几天，麻烦月西带我在州城好好看一看。”冷长风醉翁之意不在酒。他来给林千山等人送礼探望是假，来找林月熙才是真。他是林月熙的狂热追求者。呃，
。这个，林月熙的奶奶、爸妈脸色都微微一变。林月熙，她现在正在和某个少年一起吃饭，增进感情呢。这个冷长风来的可真不是时候啊。林千山却神色如常，直接开口道：“长风啊，你来的有点不巧，小溪不久前刚刚和一个朋友一起出去吃饭去了。”林千山语气平淡，目光微微闪烁。他自然知道这个冷长风对自己宝贝孙女的想法，不过，林千山并没有在这个冷长风身上发现任何自己年轻时的风采，因此小伙早就被林家一家人 pass 掉了。但碍于这个冷长风是林千山师弟的孙子，林千山也不好直接告诉他没戏，导致这个冷长风一直对林月熙念念不忘。哦，月熙和朋友一起出去吃饭去了啊，我来的很不巧啊。冷长风脸色微微一变，连忙又问道。林爷爷，请问小溪的那个朋友是男还是女啊？这是冷长风最关心的问题。男，而且很帅，很优质，很有我年轻时的风。嗨嗨，总之很不错。林千山淡淡笑道，一不小心老毛病又犯了，连忙半路刹车，改口。林月熙奶奶，林月熙爸爸，林月熙妈妈，刷。冷长风脸色狠狠一变，这下他脸上的和煦笑容彻底绷不住了。眼神中狠狠闪过一抹阴毒，好一会儿才伪装下去，重新面带微笑。林爷爷都这样说了，那月西的那个朋友肯定很不错。正好长风是个喜欢交朋友的人，请林爷爷告诉我，月西和他在哪里吃饭吧？我正好去认识认识这个新朋友。冷长风此刻心里已经充满暴虐。自从一年前在他爷爷和林千山的师兄弟聚会上见过林月西，他就下定决心一定要得到这个美人。可惜。追了一年时间，毫无进展，所以这才亲自带着重礼过来，就是为了能够拿下林月熙。然而，刚来就听到林月熙和一个男人，而且还是个林千山都赞不绝口都男人，一起出去吃饭去了。冷长风表示忍不了，要知道他还没有和林月熙一起单独出去吃过饭呢。该死的东西，敢抢我冷长风看上的女人，我让你生不如死！冷长风心中暗暗发誓，他已经对林月熙的那个男朋友。仇恨拉满，可以，你们年轻人的确都应该多多交流。小西和他那个朋友现在正在某某饭庄，那里很好找。你沿着这条路直走，然后右转五百米就到了。林千山很痛快，直接答应了冷长风的请求，告诉他林月熙和陈天吃饭的地点。那林爷爷、刘奶奶、林伯父、柳姨、长风就先告退一回。说完，冷长风直接离开，脚步生风，煞气逼人。林宅外。冷长风手一挥，冲一群很有气势的护卫一样人喝道：“跟我走！”是，冷少。随即，一群人全都驾驶名贵座驾，浩浩荡荡离开。林宅待客厅内，林月熙奶奶、林月熙爸爸、林月熙妈妈，几人全都疑惑的看向林千山，眼神满是不解。他们不明白，林千山怎么会把林月熙和陈天吃饭的地点告诉冷长风。林千山淡淡一笑：“冷长风那小子是什么人？”我们都清楚，不是良配，小西是绝不可能和他在一起的。不过，倒是正好能够用他去试试陈天那个小伙子，或许会有意想不到的效果。林千山人老成精，他这是一石二鸟。冷长风虽不是良配，但也不是庸才，当陈天的试金石就很合适。而且，只要他被陈天压制住了，以后他不就没脸继续纠缠自己宝贝孙女了吗？当然了，要是陈天压不住冷长风，那就说明。陈天的质量也不行，那就也 pass 掉。哟呵，老头子，你还挺聪明的嘛。爸，你这步棋很高明啊。林月熙的奶奶、爸妈都不由一阵开口称赞。嘿嘿，小手段而已，我们就拭目以待，看看结果到底怎么样吧。林千山捋了捋胡须，笑道：“第八十章，灵魂补刀。”郁闷的林月熙 vs 气炸的冷长风，终于一顿饭结束。陈天这货提了一堆打包的菜。大摇大摆的朝外走，全程无视现场其他食客那一道道古怪的目光，看得林月熙这个美少女是满脸的黑线。不服不行，这脸皮还有对手吗？怕是城墙拐角也得甘拜下风啊！而且还是个抠搜无耻的家伙。哼，这顿饭，林月熙吃得很郁闷。他带着发现陈天优点的目的而来，结果优点没发现了，缺点倒是又发现了 N 个，这让他怎么追？就很难受。虽然这个家伙救了自己，长得确实也相当帅，比起那些传说中的帅比书友，都只是略逊一筹。
，而且是还是全球新人领主百强榜连续几天占据第一名的妖孽天骄。但是这一身有点。I'm on。林月熙现在只想对他的爷爷奶奶、爸爸妈妈说一句话：臣妾做不到啊！喂，你站住！突然，林月熙狠狠拍了拍额头，喊住陈天。这顿饭光顾着发现陈天的有点了，竟然忘记了一件正事。干嘛？陈天脚步一顿。扭头看了林月熙一眼，那个，你还记得上次从无主之地回来时，我和你说过的全国新人领主大赛报名的事情吗？我现在已经收到消息，全国新人领主大赛就快要开始了，报名的日期就在新人领主保护期结束之后的第三天，而且只能前往帝城报名，然后直接参赛。据说这次的全国新人领主大赛和往常有点不一样，由于特殊原因不再进行全程直播。林月熙冲陈天一口气说道：“哦，竟然不直播了呀！”有点奇怪啊！以前每年一届的全国新人领主大赛可都是全程直播的，那可是一场全国性的盛会。今年是怎么回事？陈天点了点头，有些意外。此刻，陈天无论如何都想不到，之所以取消全国新人领主大赛的全程直播，正是因为他。当然了，这是后话。这时，林月熙俏脸上浮出一抹犹豫，片刻后，他咬了咬牙，接着道：“那到时候你和我一起去帝城吧。”我们也能做个伴，你你别多想，我只是觉得你之前在无主之地救了我，所以，啪！陈天拍了一下林月熙的小脑袋，谁说我多想了？是你自己觉得我多想了，你造吗？所以这是你自己在多想。陈天没好气道：“林月熙，我这是被摸头杀了吗？而且还被无情猛对了，难受。”然而，陈天却无视林月熙的郁闷，继续道：“现在的有些女生啊。”明明自己喜欢想多，却偏偏反过来让我们男人不要多想，这不就是只许州官放火，不许百姓点灯吗？呵呵，女人！陈天说完，发出灵魂级冷笑。林月熙，这人是个魔鬼吧？从未见过如此钢铁直男之人啊！人家是女孩子好吗？就不能包容一点点吗？好气啊！林月熙顿时后悔邀请陈天了。这一波，血亏！连续被陈天无情猛对了两次，整个人都不好了。早知道。就不多那个嘴了，走吧，别傻站着了。我又没有拒绝你，你生什么气啊？真是的，我答应你，到时候和你一起去帝城，这总想了吧？来，给大家笑一个。看到林月吸气鼓鼓的样子，陈天顿时有那么一丢丢良心不安了，连忙咧嘴笑道：“安慰他，男人嘛，一定得大度，不能和女孩子一般见识，该哄就得哄。”幸好林月吸不知道陈天心里的想法，不然一定会被感动到泪流满面。你确定这是安慰贺哄？我读书少，你别骗我。你、你、你、你，谁说我生气？是你没答应和我一起去帝城了。你能不能不要这么大聪明？你咋这么看得起自己呢？竟然还让我给你笑一个？你想的真多。林月熙狠狠地回怼陈天。陈天，你确定不笑？林月熙，确定，确定，确定。那好，既然你不笑，那大爷我就给你笑一个。陈天冲林月熙露出一个灿烂的笑脸，贼帅。你噗呲哥哥了，林月熙顿时绷不住了，一下子发出了一连串银铃般的笑声。呃，这我……不过下一刻，林月熙连忙捂住了自己的小嘴，俏脸唰的一下子变得通红。哈、啊、呀，我居然被这个臭家伙这么低级的冷笑话逗笑了，这好丢人啊！怎么可以这样？林月熙啊，林月熙，你也太不争气了吧！林月熙顿时郁闷到头了，这一波竟被陈天拿捏的死死的。高冷女神的人设已经碎了一地，难受极了。林月熙在这一刻不由有点怀疑人生了度。而这时，陈天装模作样的摇头叹息：“哎，我没想到你这个妹纸竟然是这样的人。刚才让你给大爷笑一个，你就是不笑；结果现在不让你笑，你却又笑了。果然，女人的嘴都是骗人的鬼啊！嘴上说不要，身体很老实。”呵呵，陈天静一波灵魂补刀，偏偏整个人。昂首挺胸，满脸深藏功与名。林月熙，林月熙心态直接炸裂了。空调风吹来，整个人在风中一阵凌乱。今天绝对是我长这么大最郁闷的一天，没有之一。这个家伙好气人啊！为啥我打不过他？啊？不然我绝对要把他打成猪头！哼！林月熙暗暗捏紧了小拳拳，冲陈天一阵眼神杀。混蛋！混蛋！混蛋！这个该死的狗东西，居然摸头杀了我的林妹妹！月西也是他个该死的狗东西
，能够触碰的吗？我都还没碰过。操！我要砍了他的狗爪子！就在陈天和林月熙一波交流时，饭庄门口，一群来势汹汹的队伍中，响起一连串暴虐阴毒的叫嚣，不是别人，正是冷长风。无巧不巧，此时这货带着跟班，刚好从林宅赶了过来，刚好走到门口，正好亲眼目睹到了。不远处，陈天刚才摸头杀林月熙的那一幕。以及随后的一系列情况，尤其是亲眼看到陈天刚刚逗笑了林月熙，而且笑得那么羞涩，整个俏脸都红透了。冷长风整个人顿时肺都气炸了快，感觉心脏都中了一箭，剧痛难当。第八十一章，强势不到，反向打脸，被包围了。冷少息怒，要不要我们出手替您拿下那小子？冷少，那小子胆敢和您看上的女孩走那么近，简直找死！只要你一声令下。我们马上废了他，冷少，以您的身份，整个州城没有您惹不起的人，我们随时都能废了这小子，给您出一口恶气。冷长风的十来个跟班，一个个也都非常嚣张，直接冲冷长风一阵七嘴八舌的邀功，一开口，个个都是各种要废了陈天。你们给我闭嘴！区区一个名不见经传的小城小子而已，他于我而言就是个乡下土鳖，翻手可灭。我让你们出手废他，岂不是显得我冷长风很没用？月西妹妹岂不是要把我看扁了？我要自己动手！冷长风一阵冷笑，脸色格外阴沉狰狞。当然了，即使要废了那个该死的小子，也不能直接就废，那样太便宜他了。我要先狠狠羞辱他一波，然后再废。等会你们看我眼色行事，知道吗？随即，冷长风冲所有跟班摆了摆手，走，我们过去。是，冷少。这些人说着，纷纷向陈天和林月西走去。哈。月西妹妹，好久不见啊！冷长风强压住心里的暴怒，脸上挤出和煦的笑容，大老远的就冲林月西发出爽朗的笑声，演技相当到位。冷长风，竟然是你！林月西先是俏脸上浮出一抹意外，随即眉头皱了皱，眼神中闪过一丝厌恶，清冷道：“你怎么会来这？”林月西顿时心情更糟了，自己今天这是肿了。先是一顿饭被陈天压制的死死的。整个人郁闷的不要不要的，现在冷长风这个狗皮膏药一样的家伙也来了，简直阴魂不散，很烦。哈哈，当然是专门来找你的呀。冷长风继续笑道，心里更痛苦了。他不是瞎子。林月熙皱起的眉头以及眼神中的厌恶，他看得清清楚楚，这太扎心了。不过他深知不能在女神面前失了风度，不然之前辛苦伪装的人设可就全都白下了。只能强装。见林月熙听到自己稍微有那么一丢丢暧昧属性的说辞，立即就不理自己了。冷长风心里更加不是滋味，连忙转移话题：“月熙，这位是谁啊？介绍一下呗。”冷长风目光看向陈天，眼神深处闪烁着怨毒和残暴。嗯，陈天顿时眼睛微微一眯。冷长风的眼神让陈天很不爽，自己和这人从来没见过，好吧？居然这么仇视自己，一副想宰了自己的样子。找事啊，冷长风！我跟你说过很多次了，我叫林月熙，请你喊我全名。月熙不是你能喊的，我和你还没有那么熟，知道吗？林月熙声音愠怒道：“呃，好的，我知道了。”冷长风差点暴走，不过还是忍住了，继续硬生生挤出笑脸。月林月熙，那你帮我介绍一下这位啊？冷长风说着，冲身后的跟班使了个眼色，他的跟班立即会意。从人群后面牵出一条宠物狗，一个个脸上已经挂满了意味深长的冷笑。这是他们经常玩的套路，已经非常熟练了。只要林月熙说出陈天的名字，然后他们这些跟班立即开始起哄。那条宠物狗的名字也和陈天一毛一样，暗指陈天就是一条狗，以此来羞辱陈天。很低质的套路，但他们却乐此不疲。冷长风以此已经羞辱了上百人，屡试不爽。然而。冷长风，他是我朋友，和你只是陌生人，所以没什么好介绍的。林月熙对这冷长风根本没什么好感，完全没有给他介绍陈天是谁的兴趣，根本不甩他。冷长风，重跟班，这就难受了。套路失败了，如意算盘根本打不响。嗯，月熙，你这波回答我就很满意。我也觉得没什么好介绍的，毕竟我可不是什么阿猫阿狗都有资格认识的。就在冷长风和跟班难受时。陈天开口，淡淡说道：“强势不刀，既然这个冷长风那么仇视自己，那么陈天自然不会对他客气。”
，直接一波反向打脸。卧槽，小子，你特玛居然敢对冷手和我们不敬，你找死！小子，你好大的狗胆，你和冷手比起来屁都不是。哼，小子，东西能够乱吃，话不能乱说，惹得冷少发飙，让你特玛吃不了兜着走。冷长风重狗腿，顿时纷纷破口大骂。林月溪，你也看到了，是你这朋友先对我不敬。那就不能怪我不客气了。冷长风再也装不下去了，脸上的笑容消失得一干二净，只剩下阴毒和狰狞。随即，冲根班狠狠一挥手：“给我废了这小子！”呃，冷少，你之前不是说你要自己动手吗？冷长风的重根班全都愣了愣：“操！我特玛只是随便说说懂吗？什么都特玛的我自己动手，那我特玛还要你们干什么？”冷长风差点吐血：“这是什么根班？”简直是一群蠢货，都特玛给我上，废了他！是，重根班心里苦，这顿骂挨的亏呀、啊。之前我们主动要帮你废了这小子，你特玛装逼，你要自己动手。现在我们只是问一句而已，你特玛要把屎盆子扣我们头上，怎么说都是你有理。干！他们一个个心里一阵叫屈着，动作却没有停下，直接将陈天包围住。小子，你惨了！纷纷冲陈天狞笑。是吗？说说看，怎么个惨法？陈天神色如常，淡定的一塌糊涂，甚至脸上还浮出戏虐玩味的笑容。刷，而旁边，林月溪却脸色狠狠一变。冷长风，你敢！立刻让你的狗腿子全部住手！他们都是三阶领主，我的朋友只是一阶，还是新人领主。你让他们动手废他，这是以大欺小，你也不害臊。别忘了，这里是州城，你敢这样做！我会让你吃不了兜着走。林月溪俏脸很难看，他知道陈天很强，而且还是全球新人领主百强榜的第一天骄。但是陈天毕竟只是一阶领主，还是个刚刚叫醒领地只有几天的新人，四维属性如何能够是十来个三阶领主的对手？上次陈天能够各种虐废龙人杰和李刚，那是有他爷爷林千山在啊。而现在陈天一人面对十来个三阶领主，根本不敌，绝对要吃大亏。第八十二章，全军覆没，全场震怒。除非冷长风给自己一个面子，放陈天这一马，不然陈天今天怕是要倒大霉了。只是冷长风真的会听自己的，让他的跟班狗腿放过陈天吗？这个可能性基本没有。毕竟冷长风的爷爷冷永胜也是个八阶领主，在帝城更是身居要位。冷长风就是个有权有势的国王二代，在帝城。向来都无法无天，何况这里是周城呢？这人绝对更加狂妄。林月溪在心中一阵飞快分析，一颗芳心越沉越低，形势对陈天极为不利。三阶领主的个人四维属性，那可比一阶领主强大太多太多，更何况还是十来个三阶领主呢？陈天只是一个一阶新人领主，就算连续好几天占据了全球新人领主百强榜第一，个人四维属性又能厉害到哪去？比起这群三阶领主，林月溪时再想不到陈天能够安然无恙的理由。哎呀，肯定是我爷爷他们告诉的这个冷长风，我在这里，不然他怎么会到这里来找我？他们怎么这么糊涂呢？这不是把陈天给坑了吗？林月溪分析出了冷长风这些人之所以会过来的原因，整个人没来由的一阵气愤。陈天虽然铁公鸡，脸皮厚，还无耻狡猾，可以说是一身的优点，但是和冷长风比起来，那也是极好的。再加上陈天又是林月溪的救命恩人，无论如何，林月溪都不愿意看到陈天倒霉。但是，他现在已经无能为力，根本帮不了陈天。冷长风已经拦住了他，满脸嚣张狂妄的狞笑，摆明了只要林月溪动手帮陈天，他就出手拦下林月溪。同一时间，看到陈天被冷长风的十来个跟班狗腿包围，双方剑拔弩张，现场食客纷纷眼睛亮了，早就聚拢过来看戏。一阵议论纷纷，我去，这个小伙子要倒大霉了呀！那女孩说她只是一阶新人领主，那十人可都是三阶。是啊，一阶领主和三阶领主的四维属性差距可以说是不在一个维度。这小伙绝对要吃大亏。呵呵，何止是吃大亏？这些三阶领主可是冷长风的跟班狗腿。冷长风是什么人？难道你们不知道？冷长风？谁啊？没听过这号人啊！哼。帝城四少中的冷少，卧槽，全是他！死，坏了坏了！冷长风在帝城就是个无法无天的主
，何况到了我们小小的州城呢？哎，那个小伙子这一波绝对要吃不了兜着走啊！所有人都一阵惋惜，纷纷断言：陈天这一波铁定要在那十来个冷长风的三阶跟班狗腿手里吃大苦头、栽大跟头。尤其是在有人曝光了冷长风的身份之后，这个观点众人就更加赞同了，全都不由开始同情陈天了。居然得罪了帝城四少中的冷手，这可真是倒霉催的。下场用屁股想都知道，绝对凄惨无比啊！所有人都睁大了眼睛。虽然大家都对陈天表示同情，但是同情归同情，热闹该看还是要看的。动手！尤其是这个狗东西的命根子，绝不能留。老子要让他成太监！这时，冷长风冲十来个跟班狗腿一声令下，脸色格外疯狂。狰狞。虽说命根子被废了之后。找个治疗系领主还能复原，但是命根子最重要的功能却不能复原，连十分之一都恢复不了。比如之前被陈天废过的龙人杰，就深受其苦。此刻陈天抢走了冷长风念念不忘的林月溪，那么冷长风就让陈天变成太监，看陈天还怎么抢！哈哈，小子，你特马认栽吧！哼，你这不开眼的东西，敢对冷手和我等不敬，今天就让你感受一下成为废人的滋味！小子，以后眼睛放亮点，先学会做人再装逼，懂吗？冷长风的十来个跟班狗腿，顿时叫嚣着，纷纷冲向陈天，拳脚并用。这些人全都是三阶领主，一个个个人四维属性全都是二百点以上，全都是正常成年男子的二十倍以上。他们的速度极快，肉眼难辨。他们的力量更是惊人，拳脚呼呼生风，势大力沉。死，好强，不愧是三阶领主。是啊，这速度，这力量，我身为二阶领主都只有被秒杀的份。那小伙子完了，他只是一阶领主，还是新的，如何能够抵挡？哎，这是没办法的事，谁让他惹了不该惹的人呢？只能自认倒霉了。现场看热闹的众食客，看到冷长风的十来个跟班狗腿出手，立即爆发出一片惊呼：“冷长风，你，你给我等着，我绝对不会放过你！”林月溪凤眸喷火，银牙直咬，他发誓。以后有机会，绝对要报复冷长风，替陈天出这口恶气。说着，林月溪将眼睛转向了一边，甚至还用小手捂起了自己的眼睛。显然，他根本不忍心看到陈天被冷长风的十来个跟班狗腿暴虐的场景。林月溪，你你竟然这么在乎这个该死的东西！冷长风顿时更加扎心了，难受如吃屎，羡慕嫉妒恨直接拉满。好，好，好，既然你这么在乎那个小子。那我就当着你的面，把他虐成狗都不如的废、嗯！死！怎么可能？不可能！绝对不可能！冷长风实在接受不了，林月溪如此在乎陈天，他身为帝城四少之一，是何等身份，却始终无法俘获林月溪的芳心。陈天比起他，又算个什么东西？凭什么能够让女神这么在乎？他顿时决定要亲自动手废了陈天，尤其是陈天的命根子，绝对不能留，不然。他根本咽不下这口气。然而，冷长风最后一个“物”字还没有来得及叫嚣出来，声音戛然而止，整个人狠狠一愣，随即下意识的猛吸一口凉气，而后各种直呼不可能，整张脸更是充满难以置信和匪夷所思，两个眼睛睁得滚圆，差点都要从眼眶掉出来，眼神中布满惊惧，因为他亲眼看到他的十来个三阶跟班狗腿刚刚冲到陈天身边。陈天竟然爆发出了根本不属于一阶新人领主的速度和力量，他的速度竟然比他的三阶跟班狗腿更快，他的力量同样也比他的三阶跟班狗腿更强。于是，看起来速度快的肉眼难辨、力量强的惊人的十来个三阶跟班狗腿，根本连陈天的一根毛都碰不到，反而，砰，砰，陈天双拳轰出，直接命中两个三阶跟班狗腿的脑门，他们连惨叫声都来不及发出。就直接昏死过去，倒飞上百米，死狗一样摔在地上。几乎是同一时间，陈天也踹出了两脚，命中两个三阶跟班狗腿的胸口，两个狗腿同样一声未吭，昏死、倒飞、摔地三连。接下来，陈天又复制了几下刚才的操作，短短不到三秒钟，冷长风的十来个三阶跟班狗腿就已全军覆没。死，顷刻间，全场震步。第八十三章。一个低调的人，抱歉，你想走，真的需要得到我的同意。感谢玉树临风，风流倜傥，英俊潇洒，才高八斗。
，貌似潘安，号称一朵梨花压海棠，人送绰号玉面小飞龙的 Henry Luck 率笔书友大大的大神认证。小作者拜谢了，让你破费了，谢谢。同时也拜谢其他彦祖一飞们的礼物，拜谢大家哈。敬。整个现场此刻就如同打开了静音开关，死寂一片，所有人全都目瞪口呆，眼神中除了无法置信，还是无法置信。没有人能够想到，冷长风的十来个三阶跟班狗腿要去废了陈天，结果三秒不到，他们一个个全都被陈天三拳两脚打成死狗，三阶废阶，而且还是十个三阶，围攻一个一阶，一阶领主被废，明明就是板上钉钉的事情啊！然而结果却是这样，这一刻，现场所有人全都感觉自己的大脑根本不够用了，根本想不通陈天到底是怎么做到的。这也太不符合逻辑了，要不是亲眼所见，根本没办法相信啊！这真的是一阶新人领主，强的离谱，简直……嗯，什么情况？刚刚将眼睛转向了一边，甚至还用小手捂起了自己的眼睛，不忍心看到陈天被虐的林月溪。听到冷长风的京剧交加的尖叫，不由愣了愣，随即他转过头，放下小手，睁开双眸，这什么鬼？到底发生了什么？怎么会是这样？这不科学！林月溪小脑袋里顿时充满了问号，美眸睁得滚圆，小嘴也张成了 O 型，俏脸上震惊至极。他看到陈天竟然毫发无损，而那十来个冷长风的三阶跟班狗腿，全都死狗一样瘫痪在几十上百米之外的地方。结合之前听到的沉重的拳打脚踢声，林月溪瞬间就想到了，那十来个冷长风的三阶跟班狗腿到底遭遇了什么？更想到了。让他们落得这种下场的始作俑者到底是谁？你你你你你竟然这么强！你竟然连三阶领主都能打败，而且是一打十！你这么厉害，你怎么不早说？你知道我刚才有多担心你吗？林月溪跑到陈天身前，睁着大眼睛一顿仔细检查，发现陈天果然毫发无伤，整个人又是开心又是生气。他开心，原来陈天这么强大，那冷长风就休想欺负他。他生气，陈天这么厉害。却隐藏太深，害得自己白担心了那么久，这有啥好说的？难道你不知道我是一个低调的人吗？陈天背着双手，淡淡笑了笑。他自然不能告诉林月溪，自己之所以这么强，是因为身上有至尊战戒和五阶 S 级领主护甲，个人四维属性得到了 400% 的加成，突破了500点，完虐那些个人四维属性只有200的三阶领主，根本无压力。林月溪，你低调，我怎么看不出来？你背着两个手的样子，明明装逼极了。林月溪顿时在心里一阵腹诽：“该死，这个狗东西怎么这么厉害？”林月溪，你这个贱人，你竟然当着我的面，口口声声的说你担心这个该死的狗东西，你这是一点都没把我冷长风放在眼里。耻辱，我必百倍奉还。冷长风这一刻心态已经彻底炸裂，目眦欲裂，满脸狰狞，心里一阵怨毒咆哮。作为觉醒出了 S 级领地以及一种。极其稀有、强大兵种的天骄，再加上帝城四少之一的身份，他一向自视极高，想要的任何东西，包括女人，那就必须要得到手，就算自己无论如何都得不到，那么至少别人也不能得到，否则他就不能忍，绝对要弄死对方。比如现在，他对林月溪念念不忘，但林月溪对他却完全无感，甚至很厌恶、憎恨，反而那么在乎陈天，担心陈天。这正是他冷长风无论如何都忍不了的事情。陈天在这一刻已经被他列入了自己的必杀名单。而这时，牛逼，小伙子太厉害了！卧槽，这就是我们州城的年轻人吗？也太卧槽了呀！我服了，这还是我第一次见到这么离谱强的一阶领主，居然把三阶领主虐了，还是一虐十，雕爆了呀！哈哈，什么狗屁地城四少吗？身边的三阶跟班狗腿，连咱们州城的一阶领主都不如。我看他。也不过如此，哼哼，帝城四少在帝城横也就算了，竟然还想跑到咱们州城欺负人，这下翻车了吧？我看他怎么办。哈哈，丢脸是肯定的了，咱们就看小伙子怎么处理吧。现场众食客纷纷回过神，顿时一阵惊叹。原先同情和惋惜陈天的声音，已经全都消失的一干二净，只剩下叹服和暴赞，甚至看冷长风不爽的，纷纷抓住机会狠狠奚落冷长风。这让冷长风的脸色越发铁青发烫，丢人。此时此刻，冷长风感觉到了前所未有的丢人。
，而且这还是他从小到大第一次这样丢人现眼，真是特马的一群废物啊！连个一阶的垃圾都搞不定，操！这货忍不住开始在心里狠狠大骂他的那些跟班狗腿，但他也只敢在心里骂一骂跟班狗腿，自己却万万不敢亲自冲陈天出手。没办法，连十个三阶的跟班狗腿都不是陈天的对手，他一个一阶。还不如那些三阶跟班狗腿中的任何一个，那就更不用提了。他哪敢？真嘴强王者！随即，冷长风一个屁不放，直接扭头就朝外走。打又打不过陈天，继续在这只会更丢人，只能跑路线。该死的狗东西，老子记住你了！今天这事不算完，我特马不弄死你，我就不姓冷。冷长风一边朝外走着，一边在心里恶狠狠地大骂：“发誓，绝对要报复陈天，而且是。”往死里报复！突然，你想走？我同意了吗？一道淡淡的声音传进冷长风耳中，冷长风顿时脚步一滞，心里直接怒火冲天。这话太装逼了，让他根本遭不住，完全忍不了。什么时候他冷长风要从一个地方离开，还需要人同意了？什么是打脸？这就是。冷长风立即扭头，目光怨毒至极，死死盯住陈天。没错，那道声音的主人。不是别人，正是陈天。小子，你特马什么意思啊？我冷长风想走，需要得到你同意。你特马算个刁啊！冷长风一字一顿，而他的刁字刚刚叫出口，整个人顿时发出撕心裂肺的惨叫，杀猪一样凄厉。因为陈天已经一巴掌呼在他那颇有几分帅气的脸上，冷长风半个脸直接肿成猪头，牙齿也掉了一大半，整个人更是在空中360度旋转了好几圈。才重重摔在地上，啪叽！陈天走过去，抬起脚，狠狠踩住冷长风的脑袋，让他不但一动都不能动，就连惨叫都根本叫不出来。这时，陈天满脸戏谑的淡淡冷笑道：“抱歉，你想走，真的需要得到我的同意。”咔！全场再次死寂。第八十四章，好残忍，好霸道，也好帅，至尊兵种血之精华，霸道。太霸道了，简直！这一刻，全场所有人都从陈天身上感受到了那种让人头皮发麻的霸道。这可是冷长风啊！堂堂帝城四少之一的冷少，不但是觉醒出了 S 级领地和极其稀有强大兵种的天将，更是身份尊贵权贵二代。然而此刻，却被陈天这样踩在脚下，动不能动，叫不能叫，甚至就连想从这里离开，都得首先经过陈天的允许。这简直是凄惨他妈给凄惨开门！凄惨到家了呀，但好爽，爽到爆简直！看到冷长风这种权贵二代被陈天踩在脚下，现场所有人无不有种痛快的感觉，酣畅淋漓。没办法，天下人苦，这种权贵二代久矣，懂得都懂，岂能不爽？顿时，牛逼，小伙子牛逼啊！这操作太帅了，简直！哈哈，果然是英雄出少年啊！小伙子这一巴掌和一脚。不但替自己出了恶气，就连我们都爽极了，确实帅爆了。不过这冷长风身份非同小可，小伙子这样做摊上事了呀，而且还是大事。是啊，小伙子虽然霸气无双、无惧权勾引，的确是个汉子，但是等以后冷长风报复他，他该怎么办？这说的有道理啊，不吹不黑。小伙子这一波属实太冲动了，哎，希望小伙子以后能够逢凶化吉吧。现场再次爆发出各种精赞。不少人都对陈天佩服的一塌糊涂，不过也有不少人开始替陈天捏了一把汗。毕竟，冷长风身份不一般，可不是好惹的呀，这不好收场了呀。冷长风的爷爷冷永胜身居要位，地位尊崇，而且就冷长风这么一个孙子，一向极其护短。陈天这家伙可真能惹事。林月溪暗暗呢喃几声，也是一阵头大。陈天废了冷长风的跟班狗腿，还好说，现在连冷长风也揍了。还揍得非常凄惨，甚至踩在脚下了都。冷长风的爷爷冷永胜那一关，绝对不好过啊。不过无所谓，反正是冷长风率先挑衅在先。他爷爷冷永胜要怪，也只能怪自己孙子冷长风技不如人。我爷爷是冷永胜的师兄，我只要把情况和爷爷说清楚，让爷爷保住陈天，冷长风的爷爷冷永胜也休想拿陈天怎么样。嗯，就是这样。林月溪又是一阵分析，很快拿定主意。暗暗松了一口气，只要陈天能够没事就行。咦，什么情况？我怎么这么关心这家伙？
，难道不会吧？林月溪突然感觉自己不太对劲，貌似自己关心陈天已经关心过头了呀。不过想到陈天救过自己一命，这是正常现象，我只是报答救命之恩而已。林月溪如是想到，随即静静看着陈天表演，方心里顿时也格外痛快。自从一年前偶然间被这个冷长风认识了。这人就像个狗皮膏药一样死缠烂打，一个花天酒地的纨绔二代而已。林月溪根本看不上，完全没有一丝一毫的兴趣。他早就被烦透了。现在看到陈天教训冷长风，林月溪的心情那自然是极好的。终于，陈天的大脚从冷长风的嘴巴上稍微挪开了一丢丢，冷长风终于能够说话了，连忙恩农道：“放放开我！只要你放开我，让我走，我保证，我绝对当做什么都没有发生。”此刻，冷长风的语气格外低调、真诚，一副认错服软的样子。但如果有人觉得他心里也是这样想的，那就大错特错了。冷长风不是傻子，他才不会明明在自己已经被陈天踩在脚下的处境下，还像个脑残一样的冲陈天各种喊狠话。先服软脱身才是王道，等脱身之后才是报复陈天的时候。至于他嘴上说的，绝对当做什么都没有发生，那怎么可能呢？但。陈天又岂会相信他的鬼话？放你走，你就绝对当做什么都没有发生。听起来你还挺大度的，这说明我对你还不够好，你都不恨我，这可不行。所以，咔嚓，咔嚓，咔嚓，咔嚓。陈天说完，抬脚踩碎了冷长风的双手和双脚，发出一阵刺耳的骨裂声。我去，这操作好狠啊！这小伙子绝对是个狼灭啊！现场众食客。纷纷头皮发麻，啊，啊呀，你你这个狗东西，你敢废我手脚，你完了，你绝对完了，我冷长风不杀你，誓不为人，还有你全家老小，全都得死，全都得死！冷长风顿时惨嚎起来，怨毒至极的冲陈天疯狂咆哮，嗯，这就对了吗？这才是你这种人的心里话啊！偏偏刚才要在我面前装大度，是我傻还是你傻？陈天淡淡冷笑，他两世为人，见过的垃圾海了去了。生平最看不惯那些垃圾人，明明心里已经坏得一塌糊涂，偏偏表面上还装得道貌岸然的样子，心里怎么想那就怎么说，装什么装？既然你喜欢装，那我就让你装不下去。于是，陈天直接废了冷长风的手脚，血淋淋的撕下他的面具。林月溪，这家伙好赚，就因为冷长风在他面前装大度，就废他手脚，好残忍。好霸道，也好帅。随即，陈天抬脚踩在冷长风第三条月退上。啊，你你要干什么？不，不要，求你了，千万不要踩，不要踩啊！冷长风顿时慌成狗，浑身瑟瑟发抖起来。手脚被废，找个治疗系领主就能恢复，问题不大。但是命根子被废，就算让治疗系领主恢复了，对功能也有极大的影响啊。连十分之一都恢复不了。作为一个男人，还是个酷爱花天酒地的纨绔二代，冷长风无论如何都接受不了这种下场。他顿时害怕极了，似乎已经忘了，在刚才，可是他口口声声冲跟班狗腿叫嚣着，要废了陈天的命根子，让陈天成太监。哟，你怕了呀？陈天戏谑的瞥了冷长风一眼，随即冷冷道：“抱歉，你说不踩就不踩，那我岂不是很没有面子？”所以，说着。陈天抬起脚，就要狠狠踩下去。而这时，冷长风大叫道：“不要，不要踩！只要你放过我，我送你一滴至尊冰种血之精华。”陈天顿时脸色一变，住脚。第八十五章：因，你怎么会觉得我会是一个和敌人讲信用的人呢？至尊冰种血之精华，具体是什么东西，陈天并不知道。不过，既然能够和至尊冰种扯上关系，那肯定是一种好东西。要知道，这个全民领主的世界，各种五花八门的兵种数以几十万计，而能够被称为至尊的兵种只有十种，可见至尊兵种有多么强大、稀有。而能够和至尊兵种扯上关系的东西，不用想，绝对价值极大，不容错过。随即，陈天冲冷长风淡淡道：“你很有诚意，我答应你了。”说着，陈天伸出一只手，拿来。So， 冷长风意念连接自己领地。取出一个透明小玻璃瓶，里面有一滴鲜血，给你。冷长风眼神深处闪过一抹异色，陈天一把将其抓在手里。
，这滴鲜血明明血红至极，却散发着金灿灿的色彩，而且还在隐约冒出丝丝黑气，很是诡异。至尊冰种血之精华，使用某种至尊冰种浑身鲜血提炼而成之冰种圣物，任意系列王者冰种都能使用，每一滴都可大幅提升王者冰种全属性，且有较小几率，百分之一至百分之三，使王者冰种进化出至尊冰种意志。拥有成长为至尊冰种的潜力，每个冰种仅限使用一滴。陈天将至尊冰种血之精华拿在手中，他的信息顿时在领主提示面板上出现。好东西啊！陈天暗暗赞叹一声。他和陈天之前在拍卖大会上得到的半神师星，有异曲同工之妙。半神师星能够让冰种在半神境前升级无瓶颈，而这至尊冰种血之精华，则是有几率使王者冰种进化出至尊冰种意志。拥有成长为至尊兵种的潜力，这就厉害了。作为领主，谁不希望自己麾下能够拥有至尊兵种呢？这可是最强大兵种了。陈天随即将这滴至尊兵种血之精华收好。现在还不是增幅他的时候，百倍增幅之后，效果绝对更强。冷长风这一波算是给自己送了个大礼，很赚。至尊兵种血之精华，这到底是什么好东西啊？不知道。不过。既然是和至尊冰种扯上关系的宝物，那价值之大就不用想。小伙子，这下绝对赚大了！是啊，这个冷长风这次绝对是赔了夫人又折兵。哼，这也是他活该！现场众食客看到陈天收起至尊冰种血之精华，顿时一阵猜测、惊叹。果然是至尊冰种血之精华，冷长风这次可是大出血了。不过，至尊冰种血之精华价值极大，极其稀有。就算冷长风的爷爷冷永胜在帝城身居要位，想搞到这种东西也很难。冷长风居然这么大方，拿出来送给陈天，就为了保住自己的命根子。这个冷长风怕是有什么阴谋吧？林月熹微微皱起眉头，他感觉冷长风这么大方，绝对有问题。而且，冷长风这滴至尊冰种血之精华，和爷爷上次送我的那滴，貌似不太一样。对了，是那些黑气。爷爷上次送我的那滴至尊冰种血之精华，可没有任何黑气。林月熙双眸一亮，发现了冷长风的这滴至尊冰种血之精华的异样。而这时，冷长风正在心里怨毒至极的狂笑，哈哈哈哈哈！这个该死的狗东西，真特妈是个愚蠢的傻逼！真以为本少会这么好心，把好好的至尊冰种血之精华送给你？这滴至尊冰种血之精华，已经被我爷爷加了料。就是为了应对这种突发情况，遇见强敌，我便拿出它，不但能够保平安，还能再狠狠的阴敌人一把。狗东西，你就美滋滋的用掉这滴至尊冰种血之精华吧，到时候你领地内的所有冰种全都得死。嘿嘿嘿，果然，冷长风这一波这么大方，真实目的就是为了阴沉天。这滴至尊冰种血之精华看起来是个至宝，实际上对冰种拥有致命的威胁。他已经被冷长风的爷爷八阶领主冷永胜加了料，冰种使用后将会发生很不好的事情，领地内的所有冰种全都会被害死。但冷长风演技很到位，心里想的，脸上根本一点都看不出来，而是很肉疼，很怂，姿态极低。冲尘天可怜巴巴，小心翼翼道：“大哥，东西我已经给你了，你现在能把脚挪开了吗？”陈天的脚还在他命根子上面。这让冷长风没有安全感。能、嗯，陈天咧嘴一笑，随即狠狠踩下，啪啪，鹌鹑蛋破碎的声音响了两下。啊，哈、啊、哈，你你你不讲信用，狗东西，你这个狗东西，我与你势不两立，我必杀你，必杀你！冷长风顿时发出撕心裂肺的惨嚎，远比杀猪还要凄厉无数倍。他的命根子直接被陈天踩爆，呵呵。信用？你怎么会觉得我会是一个和敌人讲信用的人呢？是你傻还是我傻？陈天满脸戏谑玩味的笑了笑，对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。和敌人讲信用？抱歉，陈天可没那么傻。而且，虽然你掩饰的很好，但是，你真的以为我看不出来？你想用那滴至尊冰种血之精华阴我吗？在我面前耍阴谋诡计，你还不够格！陈天又接着说道，直接拆穿了冷长风。这让冷长风直接心态崩溃，万万没想到，他自认为隐藏的天衣无缝，却还是被陈天看出来了。你你放屁！我没有。但冷长风嘴上根本不承认。
砰！陈天直接一脚将他踢到一边去，懒得听他刮噪。月溪，我们走。扭头冲林月溪说了一句。嗯，林月溪连忙跟上陈天，留下淡碎的冷长风，泪流满面。马德，那个狗东西到底是怎么看出来的？我明明掩饰的已经很好了。冷长风根本不甘心，既然陈天已经发现了，那他幻想着用那滴至尊冰种血之精华阴陈天，直接就流产了。而且，冷长风看了眼自己的鸟，已经粉碎，顿时泪如雨下。不，第八十六章。果然是个狠角色，林月溪的问题。陈天，那个冷长风的爷爷身份不一般，远远超过你上次教训的龙人杰，他绝对会报复的。不过，你是我的救命恩人，我会让我爷爷尽全力保护你，你也不用太担心。至少在州城，他爷爷也不能把你怎么样。只是到了帝城，就不好说了。至尊幻影内，林月溪冲陈天说道，眸子里有一抹担忧。虽然在州城，自己爷爷林千山。能够护住陈天，但是过段时间就是全国新人领主大赛，到时候自己和陈天就要前往帝城参赛。到了帝城，那就是冷长风的地盘了。冷长风和他爷爷冷永胜绝对不会放过这个机会的。没事，不管是州城还是帝城，都是靠拳头说话。只要我够强，就没人能够把我怎么样。反正有领主空间的庇护，高阶领主再强，也拿我这个一阶领主没办法。最多穿小鞋，使绊子而已。不用放在心里，陈天淡淡一笑，根本没有当成一回事，心态极好。兵来将挡，水来土掩，有百倍增幅在手。陈天绝不允许任何人欺辱到自己头上，不然那也太对不起自己的系统了。陈天才不管对方背后是什么背景、什么身份，又是什么靠山，敢辱自己，那就必须以牙还牙，以血还血。这也是陈天在先前无情残酷的虐废冷长风的原因。他明明和冷长风见都没见过，结果对方却一来就仇视自己，一副恨不得宰了自己的样子，更是极度嚣张跋扈，一开口就让跟班狗腿废了自己命根子。那陈天只能用冷长风的方法来安排他。饭店大厅内，冷长风已经被治疗系领主救治了一波，他和十来个跟班狗腿全都恢复如初。当然了，冷长风的命根子在功能方面，那就一言难尽了，除非。找到专门的灵药，否则算是废了。冷少，那个狗东西好强，我们这波丢脸丢大了。冷少，以您的身份，那小子这样废您，您可不能放过他。冷少，我们现在怎么办？您是不是要动用周城的官方力量，弄死那小子？十来个三阶跟班狗腿冲冷长风一阵添油加醋，啪啪！冷长风狠狠抽了他的十来个三阶跟班狗腿，人人一巴掌。马德。你们这群废物玩意，真尼玛没用，连一个一阶领主都搞不定，我要你们有何用？还特骂我不能放过他，要不要动用周城的官方力量？我特骂不知道我不能放过他吗？动用你马德的官方力量，这里是周城，不是帝城，官方力量是那么好用的吗？你们特骂的还嫌老子的脸丢的不够大吗？随即，冷长风又将十来个三阶跟班狗腿骂了个狗血喷头。呃，冷少息怒，我们知道错了。十来个三阶跟班狗腿全都心里苦，急忙认错。他们这样添油加醋，就是为了报复陈天，希望冷长风能够用最快的速度搞死陈天。毕竟他们身为三阶领主，却被一阶的陈天秒废，太丢脸，全都恨透了陈天。结果，冷长风根本不吃他们这套，又是挨打又是挨骂，血亏！操！你们这些废物还愣着干什么？还不特马的抓紧时间！去给我查出那个狗东西到底是谁！我要知道他的一切信息，还有他全家老小的信息。记住，就算是他家里的狗和鸡，也不能放过。冷长风又冲十来个三阶跟班狗腿骂道：“是，冷少！”十来个三阶跟班狗腿连忙纷纷离去。冷长风拿出手机，拨通一个电话：“爷爷，孙儿被人欺负了呀！孙儿现在是个废人了呀！”呜、哦，没错，冷长风正是打给他爷爷冷永胜。小峰，到底怎么回事？你快告诉爷爷，我必替你做主。电话那头传来一道捉急、痛惜的声音。爷爷，是这样的。冷长风顿时一把鼻涕一把泪的说道：“全城添油加醋，把陈天说成十恶不赦的恶人，把他自己塑造成一个莫名其妙就遭到迫害的受害者。”说完后，电话那头的冷永胜沉默许久，而后声音变得极其冷酷、阴沉：“小峰，你受委屈了。”
，抓紧时间回帝城，爷爷会想办法恢复你的功能。对了，回来时记得带上费，您那人一切信息，我会让他生不如死，给你讨回一个公道。谢爷爷。冷长风不由扯起嘴角，眼神中闪烁着狰狞，一字一顿道：“狗东西，你给我等着，我冷长风必杀你，包括你全家。”林宅，林月溪已经回家，立即被爷爷奶奶、老爸老妈围住，小谢。你和陈天的小伙子的进展怎么样啊？对了，冷长风去找你了吧？你们有没有发生矛盾啊？你别生气啊，让冷长风去找你是你爷爷的主意，他想用冷长风试试陈天怎么样？小西，快说说看！全家人顿时全都开启八卦模式。爷爷奶奶、爸妈，陈天他把冷长风废了。林月溪一开口，直接说出这个劲爆的结果。啊！陈天那小伙子把冷长风给废了。小西，到底怎么回事？赶快说清楚！林千山几人全都懵了，这个结果他们可是万万没想到。嗯，我全告诉你们。林月溪点点头，开始叙述起来。说完之后，好小子竟然敢废了冷长风，果然是个狠角色。我没有看错他。林千山满脸欣赏，随即淡淡冷笑一声。冷长风那小子仗着是冷师弟的孙子，从小跋扈嚣张，这回终于踢到铁板了，也算给他一个教训。就算冷师弟兴师问罪，陈天那个小伙子，我也要保他。老头子，你这样想我就放心了。陈天那小伙子废了冷长风，又帮了小西一个大忙，省得他总是纠缠小西。林月溪奶奶点头笑道：“是啊，我爸用冷长风试试陈天那小伙子，果然是个妙招。嗯，他居然以一阶领主的四维属性，秒废了十来个三阶领主，这可真是厉害啊！”林月溪的爸妈也同样赞不绝口。这时，林月溪弱弱道：“爷爷奶奶。”爸妈，我有一个问题。我这次请陈天吃饭时，他跟我说他有个优点，但我不太理解。我怀疑他在骗我，不知道你们懂不懂？林月溪的爷爷林千山、奶奶、老爸老妈几人，顿时全都兴致勃勃，忙笑道：“小溪，啥优点啊？你快说说看。”第八十七章，真的，绝对是真的。变异版至尊冰种血之精粹，他跟我说他气大火好。林月溪直接说道：“这个问题。”困扰林月溪许久了，虽然陈天跟林月溪解释过，但他一直怀疑陈天在骗自己，早就决定回家之后问问家里人，看看陈天到底有没有忽悠人。我不太理解这四个字是啥意思，我问过那家伙，但是我怀疑他在骗我。你们要是知道到底是啥意思，就给我讲解一下。咦，你们你们怎么了？林月溪又接着说道。突然，他发现爷爷奶奶、老爸老妈的脸色全都变得很古怪。就像被什么东西噎住了一样，一个个脸都憋红了。林月溪，林月溪顿时懵了，连忙问道：“他们到底咋了？”而此刻，林月溪的爷爷奶奶、老爸老妈全都不好了，清一色，集体凌乱。万万没想到，陈天跟他们的宝贝孙女、女儿说的优点，竟然是这。这虽然的确是个优点，而且是超优的优点，但是直接说出来真的好吗？现在的年轻人这么彪悍的吗？霎时间。林月溪的爷爷奶奶、老爸老妈全都有种老了跟不上时代的感觉，他们都被陈天的优点嗅到了，头皮发麻。好小子，脸皮很厚啊！我当年都没这么彪悍过。林千山暗暗感慨一句：“忆往昔，他自己可都从未这么勇猛，哪敢直接冲女孩子这样介绍自己的优点啊？”同一时间，林月溪的奶奶、老爸老妈也都感慨颇多：“爷爷奶奶、爸妈，你们到底怎么了吗？”那家伙说的气大活好，到底啥意思啊？见爷爷奶奶、老爸老妈一直不说话，林月溪连忙又问道：“他感觉到了不对劲，但他并不知道到底哪里不对。”呃，小溪啊，陈天那小子他是怎么跟你解释的啊？林千山很快收起脸上的不自然，反问道：“他可没办法给自己孙女解释这种东西，不然林月溪的多尴尬啊！”只能这样反问道：“看看能不能搪塞过去。”是啊，小溪。你说说看，陈天那小伙咋说的？林月溪奶奶和老爸老妈顿时领会到林千山的用意，也跟着问道：“那家伙说那四个字是指他的气量大，生活好。不过我不太信，我怀疑他在说谎，但我找不到证据。”林月溪将陈天的解释一字不落地说了一遍：“林月溪爷爷，林月溪奶奶，林月溪爸爸，林月溪妈妈，气量大，生活好。这个混小子欺负我们家小溪，单纯。”什么都不懂是吧？但几人能告诉林月溪真正的意思吗？不能，不然
。林月溪还不得羞涩死，这种东西只能让他自己慢慢搞懂。于是，小溪啊，这你就冤枉人家陈天了呀！他没有忽悠你，那四个字就是他说的那种意思。林月溪爷爷奶奶、老爸老妈同时肯定道：“真的吗？真的，绝对是真的。”可是那好吧，林月溪半信半疑。不过看到爷爷奶奶。老爸老妈全都一脸肯定，他也只好接受。随即，回到自己房间，林千山几人顿时都松了一口气。幸好林月溪没有继续追问，不然真不知道该怎么解释啊！什么情况？怎么突然间老是打喷嚏？耳朵和脸都发热了，是不是谁在骂我？家里，陈天摸了摸自己莫名其妙发热的耳朵跟和脸，暗暗肺腑一句：“哼，不是龙人杰那小子，就是李刚那个老狗。”哦，对了。也有可能是那个冷长风，陈天眼神中厉色一闪。这三人现在都是陈天的大敌，除了他们，也没人会骂自己了。不得不说，这一波倒是陈天搞错了。没办法，陈天无论如何也想不到，林月溪居然会把他自诩的优点气大活好给说出来，请教他家里人啊！这也太太太太尴尬了。就算陈天一向脸厚如墙，要是知道了这个情况，那也肯定无所谓。又不是吹牛逼。只是实话实说而已，根本没毛病。作为一个资本和帅比书友们不相上下的男银，就是这么自信。at 下划线 at， 随即，陈天将这个小状况抛在脑后，脸上浮出一抹笑容。今天运气很不错，拍卖大会的收获已经让我实力飙升一大截。结果出去吃顿饭，又搞到一种好东西，这人品真特马到位。陈天笑着感慨道：“取出冷长风想用来因自己的那滴至尊冰种血之精华。”至尊冰种血之精华，使用某种至尊冰种浑身鲜血提炼而成之冰种圣物，任意系列王者冰种都能使用，每一滴都可大幅提升王者冰种全属性，且有较小几率（百分之一至百分之三）使王者冰种进化出至尊冰种意志，拥有成长为至尊冰种的潜力。每个冰种仅限使用一滴。系统，帮我增幅一下它，顺便检测一下这玩意有没有问题。”陈天冲系统说道。“定，增幅成功，恭喜宿主获得一滴。”至尊冰种血之精粹，定，检测到至尊冰种血之精粹中蕴含特殊剧毒，已处理，增幅结果得到增强，定，恭喜宿主最终获得一滴变异版至尊冰种血之精粹，特殊剧毒，这应该就是冷长风想用它阴我的东西了。陈天冷笑一声，果然有问题，不过已经被系统检测出来并处理掉了，还增强了增幅结果，这就很耐撕。随即。陈天连忙查看效果，变异版至尊冰种血之精粹，使用至尊冰种血之精华提炼而成之高级冰种圣物。由于特殊原因，效果已经发生变异，任意系列王者冰种都能使用，每一滴都可 300% 提升王者冰种全属性，且有 100% 几率使王者冰种进化出至尊冰种意志，使其成为至尊冰种，并获得特殊变异效果。每个冰种仅限使用一滴。卧槽，牛逼啊！陈天不由暴赞一声，太强力了！不但能够 300% 的提升王者冰种全属性，还能 100% 使王者冰种进化出至尊冰种意志，使其成为至尊冰种，而且还能获得特殊变异效果。哈哈，好，我的丧尸冰种要诞生出第一个至尊丧尸了。陈天忍不住咧嘴笑道。随即，内饰领地，选择使用目标，第88章，至尊暴君诞生，特殊能力杀戮感染。陈天现在。领地内的丧尸兵种共计825只，其中稀有丧尸兵种713个，王者级102个，王中之王10个。这一滴变异版至尊兵种血之精粹如此珍贵强大，自然只有10个王中之王丧尸兵种才有资格使用。稀有丧尸兵种、王者级丧尸兵种全都不够格。这个想法要是让其他新人领主知道了，一定要给陈天跪下了。尼玛，我们领地的兵种，稀有型的。都屈指可数，王者级更是想都不敢想。到了你压领地里，居然连使用好东西的资格都没有！我天，你还是人吗？没办法，陈天拥有百倍增幅，就是这么豪横。就你了！很快，陈天选定了一个超级暴君丧尸。这个超级暴君丧尸看起来要比其他九个超级暴君丧尸更加狰狞可怖，体型更大，肌肉也最为发达，威慑力在十个王中之王丧尸兵种当中。也最强，让他成为第一个至尊丧尸兵种，绝对当之无愧。随即，陈天命令他吞下那滴变异版至尊兵种血之精粹。
，旋即提示出现。你对一只超级暴君丧尸兵种使用了变异版至尊兵种血之精粹，得到了一只至尊暴君丧尸。你的至尊暴君丧尸由于特殊原因获得了特殊变异效果，杀戮感染。陈天连忙内视领地。卧槽，这特马也太恐怖了吧！不看不知道。一看之后，陈天都不由被吓了一跳。刚刚诞生的这只至尊暴君丧尸，堪称发生了天翻地覆的变化。首先，体型就要比之前至少大十倍。其他九个王中之王丧尸兵种，也就是超级暴君丧尸，在他面前就和小绵羊与猛虎一样。至于那713个稀有丧尸兵种，以及102个王者级丧尸兵种，更是连小绵羊都算不上。而这只至尊暴君丧尸的属性，更是比王中之王超级暴君提高了 300% 身上的肌肉之多、之强壮，简直让人窒息，力感爆炸，威慑力更爆炸。陈天领地内的其他所有丧尸兵种，包括那些王者级丧尸以及王中之王丧尸，全都匍匐在地，表示臣服，以其为尊，师徒拜谢领主大人栽培。而这时，那只至尊暴君丧尸却单膝跪地，冲陈天的虚拟投影行跪拜礼，更是能够开口说话了。陈天，顿时，陈天更加受惊，原来丧尸兵种培养到至尊级，居然还能够开口说话。牛逼啊！起来吧，全都起来！陈天很快平复心情，冲所有丧尸兵种摆了摆手，随后目光看向那只至尊暴君丧尸：“你自称师徒，看样子师徒就是你的名字了。”“是的，领主大人。”师徒重重点头，瓮声瓮气，声如奔雷。“好，师徒，以后你就是本领主丧尸军团当中的第一丧尸，希望你不要让我失望。”陈天微微笑道。“领主大人放心。”师徒有能力，为领主大人粉碎一切敌人。至尊暴君丧尸师徒脸上浮出拟人的自信。陈天点点头，开始查看他的特殊变异效果——杀戮感染。杀戮感染，至尊暴君丧尸因特殊变异而产生的特殊能力。他在杀死敌人后，敌人尸体将受到至尊暴君丧尸体内病毒感染，自动转化为至尊暴君丧尸领主的一阶丧尸兵种。注：该能力仅限至尊丧尸兵种发生特殊变异时激活。每24小时，最多可感染1万个敌人。哇，操！这个能力碉堡了呀！陈天顿时淡定不了了，居然能够让这个至尊暴君丧尸在杀死敌人后，敌人尸体将受到他体内的病毒感染，自动转化为自己领地的一阶丧尸兵种。这也太给力了，绝对是暴兵的不二神技啊！要知道，这个世界的领主想要拥有更多的兵种，只能使用领主空间出品的一阶兵种召唤卡。或者其他一些珍稀道具来进行召唤，但全都要受到领地品级恶的限制，并不能无限使用。比如陈天现在领地品级是地级，每天就只能使用三百张一阶兵种召唤卡，召唤三百只丧尸兵种。而这个至尊暴君丧尸的杀戮感染呢，每二十四小时最多可感染一万个敌人，这就等于每天能够使用一万张一阶兵种召唤卡啊，简直变态。最重要的是。一阶兵种召唤卡可不是免费的，一张一百万领主币，一万张是多少？整整一百亿。这也就是说，陈天的这个至尊暴君丧尸的杀戮感染，只要每天效果拉满，除了能够收获一万个一阶丧尸兵种，还能够为陈天节省一百亿领主币的开支。哈哈，冷长风啊，冷长风，你可真是给我送了一个大礼啊！你绝对做梦都想不到，你妄想用一滴做了手脚的。至尊兵种血之精华来阴我，却没有阴到，反而让我最终得到了这么一个牛逼到爆炸的好帮手。陈天不由一阵大笑，心里爽歪歪，美滋滋。有了这个至尊暴君丧尸的杀戮感染，陈天的兵种数量将会一天一个样，比起那些拥有 S 级领地的领主都毫不逊色。正好，明天要和那个刽子女人的小姐前往空间失种，到时候师徒的杀戮感染就能够为我创收兵种了。嘿嘿，陈天低声喃喃两句。对于明天的空间失种之行，已经有些迫不及待。对了，正是因为冷长风在那滴至尊兵种血之精华中做了手脚，所以百倍增幅之后的至尊兵种血之精粹才会成为一滴变异版至尊兵种血之精粹，然后才能够让至尊暴君丧尸师徒激活了杀戮感染这个特殊能力。因此，我必须要搞清楚冷长风到底在那滴至尊兵种血之精华中做的是什么手脚，以后。若是能够得到其他的至尊兵种血之精华，我就能够批量打造出更多拥有杀戮感染的至尊暴君丧尸。
。陈天目光闪烁，暗暗将这事记在心里。若是能够批量打造出更多拥有杀戮感染的至尊暴君丧尸，陈天的实力将增长得更快更强。第八十九章，陈天的原则，虚伪阴毒的贵子美少女。转眼已是翌日，陈天昨夜零点再次拿下全球新人领主百强榜第一的奖励，还是老样子。一阶兵种召唤卡 X 1 0 0初级领地本源之力能经 X 1随机王者兵种意志气息碎片卡 X 1一番操作，陈天将初级领地本源之力能经和随机王者兵种意志气息碎片卡全部增幅使用。前者让陈天领地品级升级经验加四，达到 D 级第九六，达到第一千提升至 C 级；后者让陈天得到60块鬼王意志气息碎片。对此，陈天相当无奈。鬼王意志气息碎片对于陈天来说根本没有用啊！之前开到的一百多块都送给穆佩瑶了，这一次又来，大爷的还能不能愉快的玩耍了？就不能给点失系兵种用的狮王意志气息碎片？陈天最想要的就是狮王意志气息碎片，这玩意增幅之后，可是能够直接打造出王者级丧尸兵种。可惜没有，吐槽归吐槽，运气不到位，那也只能接受。陈天收好六十块。鬼王意志气息碎片，随后开始召唤今天的兵种。陈天的领地现在已经达到了地级，每天可召唤三百只一阶普通丧尸兵种。陈天便用掉了三百张一阶兵种召唤卡，将名额用光。他的领地兵种又多出三百只，百倍增幅之后，全部达到三阶。三阶迅捷丧尸 X 3 5三阶力量丧尸 X 3 5三阶肉盾丧尸 X 3 0三阶双头犬丧尸 X 3 0三阶巨型蟑螂丧尸 X 3 0三阶马基尼丧尸 X 3 0三阶三角兽滴漏者丧尸 X 3 0舔食者丧尸 X 3 0三阶掘墓者丧尸 X 3 0三阶铠甲骑士 X 1 7三阶暴君丧尸 X 3这一次，陈天运气还算不错，增幅出了三只三阶暴君丧尸，王者级丧尸兵种的数量加三，达到105名；稀有丧尸数量加 297， 达到了 1,010 个，加上九个王中之王、超级暴君丧尸以及至尊丧尸师徒。陈天的丧尸兵种共计 1,125 只，终于突破了 1,000 大关。上午，陈天前往领主空间塔，先是又购买了100挺普通加特林机枪，全部增幅成高级板模改加特林机枪，给所有三阶马基尼丧尸安排上武器。随后，与前几天一样，在新人领主训练场连续通关六次，再次拿下六波通关奖励，共计拿到了普通兵种口粮兑换券 X 1 8初级领地面积扩大券 X 1 8新人领主训练区入场券 X 1 8的奖励，奖励与之前也是一样。前两样奖励经过增幅之后，陈天得到高级兵种口粮兑换券 X 1 8高级领地面积扩大券 X 1 8全部使用。他领地内的丧尸兵种的高级口粮再次增加了 9,000 公斤，存粮突破3万公斤，领地面积也增加了 18,000 平方米，达到1 5 8十八0 0千平米。新人领主训练区入场券全部卖掉，领主金卡又进账了一亿五千三百万领主币。值得一提的是，随着陈天的丧尸兵种数量与质量的大幅提升，新人领主训练场的地狱模式对于陈天已经完全没有任何挑战性，甚至可以说完全没有一丁点难度。全程碾压，摧枯拉朽，龙人杰，李刚，你们俩死定了！耶稣也救不了你们，我说的。感受着丧尸兵种们的强大。陈天直接变得前所未有的自信，至此，他已经确定自己有足够的能力报仇雪恨，将自己被夺走的 S 级领地和修仙兵种全都连本带利的拿回来。哦，对了，现在应该还要加上一个冷长风了。以那人的个性和身份背景，在我手底下吃了那么大亏，绝对不会善罢甘休，绝对会想法设法的弄死我。不过无所谓，我有百倍增幅在手，任何想要弄死我的敌人，全都得死。冷长风也不例外。陈天嘴角上扬，脸色冷酷无情，阴沉狠辣。人不犯我，我不犯人；人若犯我，绝必诛之。这就是陈天的原则：仁慈、圣母、仁义、道德。抱歉，这些东西在陈天的字典里根本不存在。陈天的敌人只有两种下场：一种是躺着的，另一种还是特马的躺着的，连跪着投降的机会都没有。毕竟斩草不除根，春风吹又生。陈天是绝不可能给敌人任何东山再起、卷土重来的机会，斩尽杀绝才是王道。很快，时间来到下午两点。
。陈天与那个贵子女人约定前往空间失种的时间到了。周城，血归酒吧。陈天来到这里，这里正是贵子女人告知陈天的地点。该酒吧在周城极负盛名，特色饮品血归纯酿，口感绝佳，令人流连忘返。而且最重要的是，这里有各种异世界美女，比如精灵美女、猫儿美女、虎尾美女等等。各个穿着打扮极为惹火奔放，绝对是无数 LSP 的天堂。这些异世界美女可真特娘带感，难怪这里号称男人的终极温柔乡。陈天走进来，不由暗暗感慨一句：“哥哥，小哥哥来了呀！看上哪个你，尽管开口。今天所有花费，我家小姐负责哦。等你们从空间失种回来，就能够感受他们为你带来的帝王级服务哦。”陈天刚刚看了舞台中央的异世界美女几眼，耳边就传来一道熟悉的声音。扭过头一看，果然是昨天那个贵子女。没兴趣，陈天直接表示拒绝。这些异世界美女带感归带感，但早都是不知道多少手的破鞋了。陈天对于这种货色可没半点想法，唯有原装正品才符合陈天的要求。随即淡淡道：“带我去见你家小姐吧。”哟，小哥哥眼光还挺高的嘛，这边请。贵子女娇笑着在前面带路，很快。带着陈天走进一个豪华包厢，此时，包厢里已经坐着五六人。小姐，又到了一位小哥哥。贵子女冲包厢内的一名身穿贵子人和服的少女恭敬道：“那个和服少女点点头，冲陈天笑道：‘小哥哥，初次见面，请多关照，请坐。’她的笑容很甜美，让人情不自禁的心生好感。嗯，陈天看了那少女一眼，找个地方坐下来。这个少女很是美艳，看起来十七八岁的样子。”论颜值，也就仅仅比穆佩瑶和林月熙差了那么一丢丢，也是个相当稀有的美少女。不过，这个少女一双大眼睛深处，一直闪烁着的极为隐晦的阴沉和毒辣，硬生生破坏了她整体的美感。显然，她的甜美笑容只是一种伪装。这个贵子女看样子也不是个什么好东西啊！她邀请我们这些人进入空间失种，果然有诈。可惜，你遇见了我。一切阴谋诡计，在绝对实力面前都是浮云。陈天暗暗冷笑两声，胸有成竹。第九十章，陈天的主意。世界上没有免费的午餐。时间流逝，又过了半个小时后，包厢内又来了几人，除了两个贵子女，正好八个人，都是拥有进入空间失种资格的一阶新人领主。各位，我是极者名部贵子国极者家族第三十六代新人领主。贵子少女起身。冲所有人笑道：“死，贵子国极者家族啊，那可是贵子国四大家族之一啊！哇，难怪这个贵子国少女气质出尘，像仙女一样，原来是极者家族的人。哈哈，这次运气真不赖，居然能够和这种异国豪门千金组队进入空间失种，够我吹一辈子了。”现场其他几个新人领主都顿时一阵惊呼：“极者名部，贵子国四大家族之一的极者家族之人。”陈天喃喃一声。暗暗将贵子少女身份记下，陈天现在有种预感，这趟空间失种之行将成为自己与贵子国籍者家族爆发摩擦的导火索。大家安静哦，我邀请你们和我一起进入空间失种的目的，你们应该都知道一些了。我现在详细说一遍吧。我呢，看中了空间失种里面的一样东西，但是他身边驻守了上千只非常可怕的特殊异阶失系兵种，那些异阶失系兵种实力很强，很诡异。我的兵种。根本打不过他们，因此我需要你们和我一起杀死他们，帮我拿到我要的东西。”贵子少女极者名部一口气说道，眼神深处的阴沉和毒辣越来越浓郁。特殊一阶失系兵种啊，那岂不是很危险？万一我们一起上，也不是他们的对手，那我们的兵种绝对都完了，甚至就连我们自己都极可能有去无回。现场几个新人领主全都脸色变得难看起来，这个任务风险很大，尤其是。自身都有生命危险，几人都有了放弃的想法。八嘎，这些该死的龙国人果然都是一群胆小如鼠的垃圾。要不是担心你们到了空间失种里面，不愿意把兵种全部召唤出来战斗，影响了我的计划，本小姐才不会把里面的实际情况告诉你们。看到现场几个新人领主想放弃，贵子少女极者名部顿时在心中大骂，心里充满了暴虐和杀戮，但他脸上却看不出分毫，反而。一脸可怜巴巴，很是委屈。各位，那些失系兵种实力确实强大，你们的兵种也肯定难免会有伤亡。但是他们只有一千只，也都只是一阶而已啊。我们有这么多人呢、啊，所
，所有人的兵种数量加起来，至少是那些特殊一阶世系兵种的几十上百倍。难道我们还会不敌吗？根本不可能的，好吗？别忘了，那里可是空间尸种啊！只要你们帮我杀了那一千只特殊一阶世系兵种，让我拿到我要的东西，你们不就能够去空间尸种其他地方寻宝了吗？只要你们稍微有一点点运气，绝对能够找到好东西，一下子暴富，实力大涨，全都没问题。而且，等我们从空间尸种回来。我之前承诺你们的领主币，绝对第一时间给你们，这又是一大笔收获呀、啊！难道这么巨大的收益，你们还不愿意吗？贵子少女记者名不口才很不错，可谓是晓之以情，动之以理，把这趟空间失种之行，描述成了一张香喷喷的大饼。这那几个新人领主都不由犹豫了起来，大饼太香，他们有点心动了，但是考虑到自身的安全，他们还是难以下定。跟那贵子少女记者名簿进入空间失种的决心，毕竟他们也不傻。大饼再香，那也得有命吃才行啊。而这时，陈天却眼睛微微一亮，一千只特殊一阶失系兵种啊，而且是空间失种里面驻守某种宝物的失系兵种，绝对很稀有。正好试试至尊暴君丧尸的杀戮感染的效果，把他们全部转化为我的丧尸兵种。陈天在心中暗暗笑道。随即，各位。陈天起身，冲柜子少女记者名簿和现场其他新人领主淡淡一笑：“我有一个更好的主意。”陈天满脸自信，顿时吸引了所有人的注意。“哦，这位小哥哥，那你快说，你是什么好主意呢？”柜子少女记者名簿立即开口问道。“我有一只速度型的王者级兵种。”陈天缓缓说道。“速度型王者级兵种？我靠，牛逼呀、啊！卧槽，速度型兵种已经够刁了，居然还是王者级！”这人真够厉害的，怎么培养的？马德，这是什么运气？好羡慕！现场新人领主顿时一阵惊叹，很是羡慕嫉妒恨。对于他们这些新人领主而言，拥有特殊属性加成的稀有兵种已经很刁了，王者级想都不敢想。而陈天呢，不但是稀有的速度型，还是王者级，差距就很大。你果然不愧是强大的龙国新人领主。贵子少女记者名簿也惊叹一句。心里已经乐开了花，好，好啊！这个该死的龙国小子拍卖到我的一百块狮王意志气息碎片，和十瓶一阶 A 级尸毒一百， 100, 再加上一颗风化的半神狮心，果然培养出来了王者级狮系兵种，而且还是速度型王者级狮系兵种，真好，真好啊，哥哥喽！不过是我的，他的那个速度型王者级狮系兵种，很快就会变成我的。贵子少女及者名不心中无限喜悦。越发感觉陈天就是九个新人领主当中最为肥美的那一个，运气好而已。陈天淡淡笑了笑，看起来很谦虚。随即，陈天看向众人，脸色一肃：“我愿意让我的那个速度型王者级兵种，将一千只特殊一阶世系兵种引开。”话音落下，顿时包厢内安静下来，其他新人领主，包括贵子少女级者名簿，全都愣住了，一个个都不由向陈天看去难以置信的目光。速度型王者。级兵种何等珍贵，居然用它引开一千只特殊一阶失系兵种，万一死了，那不是血亏？这人这么好心的吗？他是真的傻，还是真的傻？而这时，陈天接着道：“不过，世界上可没有免费的午餐。”说完，陈天嘴角上扬，浮出一个弧度，很阴，老阴比的阴。第九十一章，得加钱，还得加钱，魔鬼操作，呃。这倒是，哥们，你这话没毛病，好吧？这么危险的事，你呀果然不会白干。包厢内，众星人领主都脸色一变。原来，陈天在这等着他们。看样子，这家伙根本不傻呀，绝不会平白无故的做好人好事。小哥哥，你说吧，你想要什么条件？贵子少女记者名不冲陈天笑问道。他自然看得出来，陈天这么好心的目的，不就是想要好处吗？他才不会拒绝陈天。反而，巴不得陈天真的愿意用速度型王者级兵种将那一千只特殊一阶失系兵种引开。这样的话，他的计划成功率将会更高。真是个愚蠢且可爱的家伙呀！你可真是帮了本小姐大忙。作为报答，本小姐一定会让你死得格外凄惨。结结，贵子少女记者名不心中又不由一阵狞笑。我的条件嘛，也很简单，我愿意用我的速度型王者级兵种将那一千只特殊一阶失系兵种引开。这本身就是一场豪赌，风险极大，所以
，你们八人每人需要支付我十亿灵主币，而你作为这件事的发起人，你多掏一点应该没问题吧？所以，你需要支付我一百二十亿，加一起就是二百亿，否则我是不会同意的。陈天脸上浮起淡淡的笑容，冲其他新人领主和贵子少女级者名簿分别说道，直接狠狠敲下超级大竹杠，死！我们每人十个亿，级者小姐一百二十亿，这卧槽！哥们，你这太狠了呀！你比狮子大开口还要狮子大开口啊！兄弟，你这么狠，你家里人知道吗？不带你这样的！现场众星人领主全都脸色狠狠一抽，他们都被陈天的胃口吓到了，一开口就是整整敲了二百亿，太特玛黑心了！但不吹不黑，培养出一个王者级兵种是何等的艰难，海量资源、绝品资质缺一不可，何况……还是速度型的王者级兵种吗？所花费的人力物力又何止二百亿呢？换句话说，二百亿未必能够培养出一个速度型王者级兵种，但一个速度型王者级兵种绝对不止价值二百亿。这时，小哥哥，我答应你了！贵子少女级者明不冲陈天笑道：“不就是一百二十亿吗？只要能够完成计划，就算一千二百亿也不是问题。反正等到了空间失种，宰了这个龙国小子，这些钱。”还能全都拿回来？贵子少女级者明不心里冷冷想到，随即，他又接着道：“而且，其他人的十亿我也全都掏了。为了计划顺利执行，贵子少女级者明不也是拼了。当然了，多掏八十亿对他来说根本什么都不算，还能刷一波好感，让那些其他新人领主对他更加放心。”果然，哇，级者小姐你真好，哈哈，级者小姐这么大方，我们必当全力以赴。祝你完成计划，必须的。像吉者小姐这么好的女孩子，打着灯笼都难找。我们要是不尽力，那还是人吗？众星人领主全都感动了。贵子少女吉者明步顿时成了他们眼中的天使。操，居然这么痛快！看样子我的竹杠敲的还是不够狠啊。看到贵子少女吉者明步这么干脆，陈天顿时有种感觉错意的感脚，血亏，贼难受，不能忍。于是，抱歉，我现在改主意了。二百亿太少了，不划算，得加钱。陈天脸不红心不跳，脸后的优势在这一刻体现的淋漓尽致。贵子女，众星人领主，贵子少女级者名不？顿时，现场所有人都不好了，从未见过如此厚颜无耻之人。尼玛，二百亿明明是你自己提的好吗？居然还好意思加钱，这是什么神仙脸皮？这么厚的吗？太无耻了！大家都服了陈天了，这种操作。换成其他人，绝对不好意思啊！你你要加多少？贵子少女级者明步差点绷不住了，好容易才让自己保持平静，也没多少，就加三百，我只要五百亿就行了。陈天咧嘴一笑，卧槽，五百亿，你丫还真敢说啊！擦，这个逼的心绝对是探做的吧？太黑了，我服了，急者小姐怎么找了个这种人啊？太拉了！众星人领主全都嗤之以鼻。修与陈天为伍，行，我答应你。但贵子少女级者明不直视了陈天好几秒钟之后，点了点头，还是一字一顿答应了下来。五百亿和二百亿对他而言差别不大，他不能因为三百亿的差价就影响自己的计划。不过，陈天这种坐地起价的操作已经彻底惹怒了他。他发誓，等到了空间失种内，一定要让陈天彻底感受到什么是生不如死之后。再宰了陈天，狠狠地给自己出一口恶气。该死的龙国小子，你会因为你的愚蠢，感受到你永远都想象不到的痛苦。咦，你又直接同意了？你又连杀价都不杀？不行，我还得加。这一波，贵子少女急着明步还是相当痛快。陈天表示又感觉自己血亏了，立即又要故技重施了。但最后一个钱字还没说出口，你休想再加钱。我就取消你进入空间失种的资格。贵子少女级者明步直接打断了陈天，甚至还要用进入空间失种的资格威胁陈天。行，那我走。陈天才不惯着他，直接起身离开，朝外走去。贵子女，众星人领主，贵子少女级者明步，所有人再次不好了，彻底给陈天整不会了。这人是魔鬼吧？只有魔鬼才能做出这种操作。尤其是贵子少女级者明步，快要吐血了都，但他能眼睁睁看着陈天走吗？当然不能。
，陈天可是他看中的第一大肥羊。陈天走了，他还怎么收割他？他的计划都将无法完美的完成。于是，小哥哥，你别走，佳佳好商量啊！他拦住了陈天，直接再次妥协了。贱人，跟我玩，你还太嫩！陈天心中冷笑，嘴上淡淡道：“一口价八百亿。”第九十二章空间失种的贵宾 VIP 特权，不贵。叮。增幅成功，恭喜宿主获得空间师种 VIP 入场券 X 1空间师种 VIP 入场券，使用后可直接进入空间师种，且获得贵宾 VIP 的特权，可在空间师种内挑选任意一样宝物，使其认主。此刻，贵子少女级者名簿已经含泪给陈天的领主金卡转账八百亿，陈天这才停止加钱，答应在进入空间师种后，用他的速度行王者级兵种，将那一千只特殊一阶失系兵种引开。这一波操作下来，陈天还没进入空间失种呢，就坑嗨嗨赚到了八百亿，很舒服。没办法，谁让贵子少女级者名不摆明了要阴陈天，对陈天图谋不轨呢？对于想要阴自己的人，陈天向来都是比对方更阴，全程把贵子少女级者名不拿捏的死死的。这掉毛好特马狠，不过真牛逼！现场其他新人领主全都彻底服了陈天，一个个心里那叫一个羡慕。可惜，他们根本学不会。转账完成之后，贵子少女级者名簿直接将十张空间师种入场券拿了出来。陈天十人，每人一张。陈天拿到空间师种入场券后，系统提示他也能百倍增幅。陈天顿时把他增幅掉，得到了空间师种 VIP 入场券，贵宾 VIP 特权，挑选任意一样宝物，使其认主。这个功能很好，很强大。陈天心里顿时笑了。暗暗瞅了一眼贵子少女级者名簿，目光中浮出一抹同情。这个贱人处心积虑、图谋不轨，就是为了得到空间师种内的某个宝物。而自己有了空间师种 VIP 入场券，进去以后直接就能挑选任意三样宝物，使其认主。啧啧，这就是差距啊！哦，对了，如果这个贵子贱人看上的东西还不错的话，那我可就不客气了。嘿嘿，陈天心中暗暗冷笑起来。好了。诸位小哥哥，我们出发吧。这时，贵子少女级者名不冲所有人笑道，他的眼神格外兴奋，眼神深处也格外阴毒。好的，众星人领主全都点点头。使用了空间师种入场券，陈天也同样用掉了手里的空间师种 VIP 入场券。嗡，嗡嗡，所有人身上顿时爆发出阵阵五彩玄光，散发着强烈的空间波动。下一刻，全都消失在包厢内。咦，不对啊！那个小子使用掉空间师种入场券后，身上所发出的空间师种召唤玄光怎么格外绚丽？可比小姐他们瑰丽多了。这是怎么回事？包厢内那个贵子女脸色变了，她亲眼看到陈天使用了空间师种入场券后，传送光效明显高于其他所有人。这自然是因为陈天用掉的乃是空间师种 VIP 入场券，这让贵子女心里一下子有种不好的预感。但他已经来不及将这个情况告诉贵子少女级者名部了，他们已经全都受到空间失种的空间召唤，进入了其中。希望不要发生意外啊！小姐一定要平安回来，赐我和南井浩人交流的权利啊！贵子女喃喃一声，暗暗为贵子少女级者名部祈祷。她是贵子少女级者名部的贴身奴隶，所有一切都要听从贵子少女级者名部的安排，包括与南井浩人交流。这次，贵子少女级者名部许诺。他从空间失种出来后，就赐他这种权利。对此，这个很是成熟美艳的徐娘贵子女期待极了。她已经35岁了，至今没有尝过男人民币井号人的滋味。她想感受一下，吉祥。这就是空间失种吗？好诡异的样子啊！此刻，所有人来到一处高耸入云、散发着滚滚煞气的巨门前，脚下大地漆黑如墨，同样煞气逼人，处处都充满诡异。众星人领主都不由一脸骇然。没错，这就是空间失种的入口。我们使用空间失种入场券，只能来到入口这里，跨过巨门，我们就能进入空间失种里面。我们走吧。说着，贵子少女级者名部率先朝前走去。很快，一行人跨过巨门，来到一片灰蒙蒙的世界。远处，隐隐约约能够看到一幢幢牢笼一样的建筑群。建筑群上空，宝光熠熠。不时。还能听到建筑群传出呵呵呵呵呵的古怪吼声，这是丧尸的声音。陈天心中一动。
他拥有一千多个丧尸兵种，对于这种声音，再熟悉不过了。空间尸种作为尸系兵种的圣地，果然不缺丧尸，当然了，也不缺其他尸系兵种，比如僵尸、腐尸、骷髅等。我上次来已经弄清楚了那些牢笼建筑的作用，每一幢建筑里都有不错的尸系兵种宝物，但是里面同时也驻守着大量的各种尸系兵种看守。想要得到宝物，就得先将那些尸系兵种杀死，或者是引开，不然。根本不用想。这时，贵子少女级者明不开口解释了一句：“原来如此。”众星人领主全都恍然。这么说，你看中的东西也在那些建筑里面了？陈天问了一句。当然，贵子少女级者明不点头。那我们过去吧。陈天微微一笑，他现在已经迫不及待想要知道，让这个贵子少女级者名不处心积虑、心心念念的宝物到底是什么玩意了。只要质量到位，那么。空间师种 VIP 入场券的贵宾 VIP 特权，挑选任意一样宝物，使其认主的目标，不就有了吗？嘿嘿，慢着，贵子少女记者明步却开口拒绝。先不急，我们还有一件事要做。贵子少女记者明步神秘兮兮的笑道，说着，他指了指天空，大家抬头看，那是什么？所有人顿时仰头，卧槽，死，不看不知道。抬头一看，所有新人领主不由都倒吸一口凉气。众人头顶半空中，竟悬浮着一具青面獠牙的巨石，它高有百丈，就像是一座山，煞气滔天。一根指甲盖都比现场所有人加起来还要巨大，直接带给所有人一种不敢直视的威慑力，极具视觉冲击力。拜见师种守护大人，贵子少女级者明步直接冲那山岳般巨尸形跪礼。啊，原来他是师种守护大人，快，我们也赶快下跪见礼。其他新人领主也连忙跟着下跪参拜。尸种守护，原来空间尸种里还有这种东西啊！陈天喃喃一声，整个人却一动不动。陈天跪天跪地跪父母，至于其他人，免谈。何况还是个尸体呢，想都别想。第九十三章，撕破脸皮的众星人领主，陈天的特权，这小子眼神不好，没看到我们都跪了。操，这是对尸种守护大人不尊重啊！这确定不是找死。下一刻，其他人见到陈天一动不动，全都脸色变了。你你怎么不跪？快跪下啊！这是尸种守护大人。每个来到空间尸种的尸系新人领主，向他下跪见礼，都是基本礼节。而且，只有这样才能得到他的认可，让我们得到查探三个建筑里面的宝物信息的机会，以及打开一个建筑大门进入里面取宝的资格。不然，那么多的建筑，你也不知道哪个里面的宝物好，更加进都进不去。里面的宝物。你更加想都不要想得到，贵子少女急者明步连忙开口劝说，把下跪行礼的好处说了出来，心里却在狠狠大骂陈天：“这个该死的东西都到了空间尸种里面了，还给我使幺蛾子！混蛋，混蛋至极！你不给尸种守护下跪，岂不是要浪费掉一个宝贵的打开建筑大门进入里面取宝的资格？真是该死，该死！”贵子少女急者明步心里已经气急败坏，他这么耐心的给陈天讲解规则。包括之前告诉众人，空中的那个尸种守护的存在，不是他好心，而是每人只能在空中的那个尸种守护手里，得到查探三个建筑里面的宝物信息的机会，以及打开一个建筑大门进入里面取宝的资格。这才是贵子少女急者明步这么好心的原因。按照他的计划，陈天九人全都都死，但是在死之前，九人每人查探三个建筑里面的宝物信息，那就是二十七个建筑的宝物信息，加上他的。就是整整三十个，三十个建筑啊！查探出真正好东西的几率，绝对高的批爆。然后，再利用陈天九人和他自己，打开整整十个建筑大门。等他计划完成，实力大涨，一个人就能够把十个建筑里面的宝物全部收入囊中。贵子少女记者明步早就计划好了这个美事，这是一个堪称完美的计划。一旦成功，绝对赚得盆满钵满啊！但现在，陈天根本不贵。那岂不是要少查探三个建筑的宝物信息，更是得少打开一个建筑大门，失去进入里面取宝的资格？这是贵子少女急者明步根本不能接受的损失。要知道，他这次以后可就再也无法进入这个空间失种。哎呀，绝对要利益最大化啊！他是真的不愿意看到有人掉链子，但陈天偏偏就是在这么关键的时刻掉链子了。贵子少女急者明步就很难受，对陈天的怨毒再次飙升了一大截，远比之前。陈天坑他八百亿时
更怨毒了不知道多少倍。哥们，什么意思啊？没看到记者小姐和我们都跪了，你特玛还等什么？给我冲尸种守护大人跪下！操！三个探查建筑里面的宝物信息的机会，以及打开一个建筑大门进入里面取宝的资格，你特玛不要了？别犯傻，懂？哼！不要觉得你有速度型王者级兵种，你就很刁。少特玛在我们面前装，知道吗？马德，你小子装逼也选个好时候。信不信哥几个干死你？其他几个新人领主忍不了了，纷纷脸色不善，冲陈天一阵叫嚣。他们从陈天在外面血赚跪子少女及者名簿八百一十，一个个就羡慕嫉妒恨拉满了。早就看陈天不爽，而此刻，他们全都冲尸种守护跪下行礼了。偏偏陈天不跪，显得好像比他们高贵似的，这让他们彻底遭不住了，纷纷撕破脸皮大骂陈天，恨不得。弄死陈天！你们想干死我？陈天眼睛顿时一眯，随即冷笑起来。很好，我很欣赏你们的勇气。既然如此，那我可就嘿嘿嘿。陈天欲言又止，将“见死不救”四个字收回。本来，陈天计划着，看在大家都是龙国人，等到贵子少女及者名簿曝光阴谋，谋害这几人小命时，做件好事，出手救他们几个一条小命的。现在吗？没必要了。他们竟然因为陈天不跪一个尸体，就要干死陈天。陈天不主动宰了他们，就算仁至义尽了，还救他们，救个毛！操，你笑个毛！哼，你还有脸笑？呸！连三个探查建筑里面的宝物信息的机会，以及打开一个建筑大门进入里面取宝的资格都不要，真蠢！几个新人领主听到陈天的冷笑，更不爽了，再次一阵逼逼赖赖。行了行了，大家都别吵。他不跪就不跪吧，既然他不跪，那他就是不想要这里的宝物，这是他自己的损失，我们别劝他了。这时，贵子少女急者名部连忙开口劝道：“陈天可是他的第一肥羊，任由那几个新人领主逼逼赖赖下去，万一现在就和陈天打起来，影响到他的计划，那就不好了。”哼！几个新人领主和卖贵子少女急者名部的账，很是傲慢的，重重冷哼一声后。纷纷露出一副不和陈天计较的大度样子，差点把陈天看吐了。一群傻逼！陈天暗暗冷笑，暂时懒得和他们计较。毕竟陈天还没有见到贵子少女及者名不图谋的到底是什么东西，现在没有必要节外生枝。等宝物到手，这几个家伙没死，那陈天到时候会让他们知道得罪自己的下场。这时，空中的尸种守护发出低沉的声音：“小辈们，你们的运气不错。”居然有幸进入了空间尸种，现在无赐予你们三次探查建筑宝物信息的机会，以及打开一个建筑大门进入里面取宝的资格。说完，空中的尸种守护口中吐出九道尸气，飞入贵子少女及者名簿和那几个新人领主身上。他们顿时全都得到了三个探查建筑里面的宝物信息的机会，以及打开一个建筑大门进入里面取宝的资格。小子，你对尸种守护大人不敬，果然没有我们的待遇。哼哼。装啊！你特玛接着装啊！这就是装逼的下场。哎，哈哈，我只想说一句，老子从未见过如此傻逼愚蠢之人。几个新人领主看到陈天被尸种守护漏掉，顿时个个趾高气昂，纷纷抓住机会，开口狠狠羞辱陈天。突然，空中的尸种守护开口打断了他们：“这位小哥，你很不一般，你的到来使整个空间尸种都蓬荜生辉。”无赐予你三十次探查建筑宝物信息的机会，以及打开三个建筑大门进入里面取宝的资格。当然了，你离开时还可行使你的特权，在我手里挑选任意一样宝物，任你为主。打、啊！全场死寂。贵子少女及者名簿和那几个新人领主顿时目瞪口呆，他们全都吃屎一样难受，羡慕嫉妒恨直接拉满。第九十四章，这人有古怪啊！杀手捡尸兵，陈天血传，众新人领主。贵子少女急者名簿，什么？这个根本没把尸种守护放在眼里，连最基本的下跪行礼都不做的小子，竟然被尸种守护夸成很不一般。而且他的到来使整个空间尸种都蓬荜生辉，这是什么鬼？开什么玩笑？这不科学根本。更过分的是，他还得到了三十次探查建筑宝物信息的机会，还有打开三个建筑大门进入里面取宝的资格。我们态度那么好，跪得那么稳。才特玛得到了三次探查建筑宝物信息的机会和打开三个建筑大门进入里面取宝的资格呀，还有天理吗？还有王法吗？这不公平！最要命的是
，这个小子在离开时，还可行使他所谓的特权，在失种守护手里挑选任意一样宝物，任他为主。这特玛太过分了，怎么可以这样？这特玛到底是个什么情况？这一刻，众星人领主和贵子少女吉者明布全都不好了，心里翻江倒海，根本接受不了。这小子到底是怎么做到的？他们满脑子问号，死死盯着陈天。恨不得把陈天切片研究了。好的，我知道了。陈天冲失种守护点点头，淡淡一笑，心里已经乐开了花。不愧是系统百倍增幅出来的空间失种 VIP 入场券，贵宾特权真给力。奈斯，陈天知道，之所以自己啥都没做，失种守护就给自己许诺了这么丰厚的一大波好处，正是因为空间失种 VIP 入场券的贵宾特权。好，这个该死的龙国小子。果然不愧是我的第一肥羊，真是给了本小姐一个大大的惊喜啊！你的三十次探查建筑宝物信息的机会，还有打开三个建筑大门进入里面取宝的资格，是我的，都是我的！贵子少女吉者明布在短暂的震惊之后，不由在心中一阵狞笑，脸上却笑颜如花，甚至还挤出崇拜佩服的色彩。冲尘天娇笑道：“哇，小哥哥，你真的好厉害呢，可比我们都厉害多了。”三十次探查建筑宝物信息的机会，还有打开三个建筑大门进入里面取宝的资格呀，太让人羡慕了！此刻，贵子少女吉者明布俨然一副陈天小迷妹的样子。哼，这个狗东西真是走了狗屎运！马德，他也配？那几个新人领主更不爽了。贵子少女吉者明布那么美丽动人，看到他那么崇拜陈天，他们就很气。运气而已。陈天淡淡一笑。这时。空中的失种守护再次开口：“小辈们，开始使用你们探查建筑内宝物信息的机会吧，然后做出你们的选择。选择结束后，吾将赐予你们破开建筑入口封印的钥匙。”他话音落下，一个三维立体的建筑群模拟图像出现在陈天等人面前，上面密密麻麻有上千幢建筑，每栋建筑上都悬浮着一个探查图标，只要用手点击那些探查图标，就能探查里面的宝物信息。以及驻守宝物的失系兵种信息，贵子少女吉者明布解释了一句，率先开始探查，其他几个新人领主立即有样学样，也开始探查起来。我靠，五阶骷髅兵种的骸骨，好东西啊！融合进我的一阶骷髅身体中，足以让他们实力大涨。哈哈，我发现了一颗六阶白毛飞僵的内丹，正是我的僵尸小弟最爱的食物，我必须要给他们拿到手。死，这这是失一阶王者失系兵种召唤券。还特玛足足十张，发达了呀！哈哈，很快，那几个新人领主都纷纷咧嘴直笑，显然，一个个的都发现了不错的好东西。贵子少女吉者明布早已探查结束，事实上，他压根不需要探查，他的目标很明确，就是他上次进来发现的那样失系兵种至宝。此刻，他悄悄瞥了一眼几个新人领主，眼神中闪烁着戏谑和阴毒，随即，他目光看向陈天，咦？这个该死的龙国小子竟然这么淡定！他发现，陈天脸色如常，根本看不出悲喜。比起那几个新人领主，竟淡定的劈爆，根本看不出深浅。这人有古怪啊！贵子少女吉者明布的心情陡然变得沉重。他现在已经发觉了不对劲。陈天太淡定了，超乎想象的淡定。尤其是刚才根本没有充失种守护下跪行礼，就得到了那么大的好处，这就很不正常。哼，再古怪也没用，一本小姐的实力足以灭杀他们所有人。我可是有父亲大人赐予的杀手锏士兵，这小子还有其他几个蠢货，全都得死。我的计划绝对能够圆满成功。贵子少女吉者明布很快恢复自信，心里又是一阵狞笑。旁边，陈天脸上虽然淡定的过分，但是心里早已乐开了花。哈哈，爽，这下舒服了呀。这趟空间失种。来的真特玛的血赚啊！只要拿到这三样宝物，再加上离开之前，再从十种守护手里挑选一样宝物，我就能够收获至少四种宝物。我的实力不但一阶无敌，恐怕三阶领主之内都将无一人是我之敌。陈天在心中不由一阵大笑，心情美丽的劈爆。其他人只有三次探查建筑内宝物信息的机会，他们都找到了不错的好东西，而陈天拥有整整三十次探查建筑宝物信息的机会。自然更能，而事实上也的确如此。此刻，陈天已经将三十次机会全部用掉，挑选出了三种价值和性价比最高的三样宝物。
这三样宝物，拿到之后，足以让陈天的实力再次突飞猛进，达到前所未有的恐怖境界。再加上尸种守护手里的一样，陈天这一波绝壁直接起飞。小辈们，无限在赐予你们破开建筑入口封印的钥匙。很快，所有人选定建筑，空中的尸种守护张开尸口，从出飞出一把把尸气逼人的钥匙，飞到众人手中，其他人人人一把，只有陈天一人三把。顿时，这让陈天又收获了一大波极恨的眼神杀。我们走吧，按照约定，你们得先帮助我拿到我想要的东西。贵子少女级者明不开口说道：“当然，必须的。”众星人领主纷纷表示同意。陈天自然也没有意见。这个贵子贱人终于要露出狐狸尾巴了呀！暗暗冷笑一声，跟着他们走进建筑群众。第九十五章，绝非凡物，真正的尸系宝物。陈天的后手，引走骑士战师。好，好啊！你们这些该死的龙国蠢货，马上你们就得全都成为我极者名部崛起的养料。哥哥哥，结结结！此刻，贵子少女级者名部心里已经开心的皮爆，兴奋到了极点。他很快就能实施自己的计划，让自己的实力得到质的飞跃。尤其是你。随即，贵子少女级者名部的那一双很是美丽的眼睛。狠狠瞅了陈天一眼，眼神中闪过一抹隐晦的阴毒和贪婪。你以为你能在拍卖大会上拍卖到的100块狮王意志气息碎片，和十瓶一阶 A 级尸毒， 1 0 0再加上一颗半神尸心，真的是你运气好吗？不，那只不过是本小姐计划中的一环而已。你将是我的第一肥羊，哥哥哥。尤其是想到陈天在昨天已经拍下他的三种尸系冰种使用的宝物，贵子少女级者名部。就更加兴奋了。陈天对他而言，就是现场所有新人领主当中最肥的一个，将是他的第一养料。上千幢建筑占地面积极大，一行人走了半个多小时，终于才来到目的地。这幢建筑就是我选择的目标，这里面有我想要的那样东西。当然了，那一千只特殊一阶尸系兵种也在这里面。贵子少女急着明步脸上的兴奋已经抑制不住了，甚至声音都已经有些颤抖了。话音落下。他看向陈天，小哥哥，按照约定，我打开这个建筑的封印之后，你需要用你的速度型王者级兵种，将那一千只特殊一阶尸系兵种引开，然后我和其他人去取走我要的东西。这应该没有什么问题吧？贵子少女级者明不冲陈天笑道。虽然他在极力保持着克制，但他眼神中的贪婪和阴毒已经很是明显，一看就知道没安好心。不过，陈天却假装看不出来，淡淡点点头。当然没问题，你打开封印之后，我自然会让我的速度型王者级兵种将那一千只特殊一阶尸系兵种引开。陈天表现得很配合，这让贵子少女级者明步暗暗松了一口气。随即，他取出了尸种守护赐予的破开封印的钥匙，将它插入建筑大门的钥匙孔，狠狠一拧，顿时，轰隆隆，高大的建筑大门缓缓打开。吼吼吼，呵呵，呵呵呵，建筑内。立即有一道道丧尸咆哮声传出，不过，所有人的注意力并不是丧尸的怒吼声，而是死。那是什么宝物？光芒万丈啊！卧槽！急者小姐好眼光啊！这东西一看就不是凡物。擦！急者小姐这是什么神仙运气？突然觉得我选择的宝物不香了呀！哎，没办法，运气也是实力的一部分啊！其他新人领主全都一阵惊叹，一个个目光艳羡。死死盯着建筑内最深处那个散发着令人难以直视的宝光的东西，虽然看不清它到底是何物，但从它散发出的冲天的宝光以及骇人心魄的尸煞之气来看，它绝非凡物，绝对是个真正的尸系好宝贝。难怪贵子少女级者名部要费这么大的功夫来这里取走它。小哥哥，封印已经解除，建筑大门已经打开，该你了。贵子少女级者名部的目光同样在第一时间被那样宝物吸引。他脸上的贪婪、兴奋直接飙升到了极点，好不容易才强压下来，一字一顿冲陈天说道：“好，我这就召唤出我的速度型王者级兵种，将那一千只特殊一阶尸系兵种引出来。你们最好全都退开，不然等会那一千只特殊一阶尸系兵种杀出来，你们吸引到了他们的火力，后果恐怕……嘿嘿。”陈天点点头，说完冷笑几声：“你说的有道理。”贵子少女级者明步表示赞同。忙冲其他新人领主摆摆手道：“走
，我们去那边等着。”那几个新人领主自然也知道陈天说的没错，自然也不会拒绝，跟着贵子少女及者名步躲在几百米外的建筑旁，静静观察。去吧。这时，陈天大手一挥，领地内一只三阶迅捷丧尸王以及一只三阶巨型蟑螂丧尸受到召唤，从领地内降临。So。三阶迅捷丧尸王顿时按照陈天的指令，带着那只三阶巨型蟑螂丧尸冲入建筑内。由于三阶迅捷丧尸王速度实在太快，远处的贵子少女及者明步他们根本没有发现，和他一起冲入建筑的还有一只三阶巨型蟑螂丧尸。吼吼吼！呵呵呵！呵呵呵！随即，建筑内立即爆发出大片尸吼，骚乱纷杂。陈天快步走到贵子少女及者明步他们那里。我的速度型王者疾兵种已经行动了，他很快就会按照我的指令，将那一千只特殊一阶尸系兵种引出来。陈天淡淡开口道，丝毫没有提起那只三阶巨型蟑螂丧尸的事。好的，贵子少女及者明步点点头。果然，没多久 ，so， 三阶迅捷丧尸王迅如闪电从建筑内冲了出来，眨眼间就跑到了上千米之外。值得一提的是，那只三阶巨型蟑螂丧尸。却不见了踪影，死，这么快的吗？操，真不愧是速度型王者级兵种啊！那几个新人领主顿时一阵惊呼，眼神中满满都是羡慕、嫉妒、恨。随即，哗啦啦，吼吼吼，呵呵，呵呵呵，一只只的狰狞可怖的尸系兵种也从建筑内冲出，咆哮着，疯狂的追杀陈天的那只三阶迅捷丧尸王。他们全都骑着燃烧着诡异火焰的骏马，浑身穿戴。制式战甲，很是威武骇人，手中更是拿着各种森然兵器，有鬼头大刀，有流金长枪，有重型弓箭，有超大号狼牙棒等等。骑士战士，这些都是骑士战士。据说这种尸系兵种生前都是战无不胜的骑士，战死沙场之后才能演化形成，实力更加强悍，属于一阶王者级尸系兵种以下的一阶尸系兵种天花板。没错，他们全都是骑士战士，不会错的，一千只啊。某人的速度型王者级兵种能特马顶得住吗？呵呵呵，哈哈，我看够呛。嘿嘿，那几个新人领主顿时都认出那些特殊一阶尸系兵种的身份，纷纷发出惊骇的呼声，随即都不由向陈天看去，古怪的眼神，很是戏谑，充满了幸灾乐祸。第九十六章：尸系至宝炼尸顶，尽在掌控。穷途匕现。显然，这几个新人领主都觉得。陈天的速度型王者级兵种绝对逃不过一千只骑士战士的追杀，纷纷抓住机会，嘲讽陈天一顿，一个个心情都美丽了一大截。王者级兵种啊，他们可是一个都没有，凭什么陈天能有？死了才好吗？几个逼全都心里很阴暗，巴不得陈天的速度型王者级兵种被那一千只骑士战士给弄死。但他们显然想多了，他们做梦都想不到，陈天的丧尸兵种。到底有多少属性加成？陈天的这只速度型王者级兵种到底是什么种类？它可是一只三阶迅捷丧尸王，专门靠速度吃饭。那一千只骑士战士虽然都骑着很是神俊的尸马，速度很快，但他们只是一阶，如何能够追得上三阶迅捷丧尸王？要不是陈天刻意要求，那只三阶迅捷丧尸王早就把一千只骑士战士给甩得没影了。岂能仅仅只领先他们一千米？不一会儿。一千只骑士战尸全都从建筑内冲杀出来，全都杀向陈天的三阶迅捷丧尸王，浩浩荡荡，很快就消失在所有人的视线中。至始至终，却没有见到陈天的那只三阶巨型蟑螂丧尸的踪迹。好，骑士战尸全都离开了，走，你们跟我去取宝吧。贵子少女级者明步的美丽大眼睛狠狠发亮，冲所有人一脸欣喜的笑道：“好嘞，没问题，骑者小姐够意思。”正好，我们也能去见识见识，记者小姐选中的东西到底是何宝物。几个新人领主全都咧嘴笑了起来，丝毫没有发觉他们即将迎来凄惨的下场。这些傻逼玩意被这贵子贱人卖了，还要帮他数钱。陈天暗暗冷笑一声，嘴上开口拒绝了贵子少女记者名簿：“你们去吧，我的速度型王者机兵种处境不太好，我得去帮他。”说完，直接离开。方向正是三阶迅捷丧尸王所在之处。一千只骑士战士，陈天要将他们全部收入麾下。陈天现在拥有一只至尊暴君丧尸，而且还是获得了特殊变异效果的至尊暴君。他的特殊能力杀戮感染
，让他在杀死敌人后，敌人的尸体将受到他体内病毒感染，自动转化为自己领地内的一阶丧尸兵种，每24小时可感染转化一万个敌人。一千只骑士战尸正是完美的目标，这是陈天在进入此地之前就已经计划好的事情，现在正是时候完成。至于刽子少女击者名不选中的东西，同样跑不掉。那只三阶巨型蟑螂丧尸。已经按照陈天的指令，藏在建筑内。监视里面的情况，陈天作为他的领主，可以同步他的视角。就算陈天去收编那一千只骑士战尸，同一时间，他也能够将刽子少女击者名部的动作尽收眼底。这就是之前，陈天让那只三阶迅捷丧尸王将那只三阶巨型蟑螂丧尸带入建筑的原因。一切尽在掌控之中。哼，该死的龙国小子，就让你多活一会儿。看着陈天离开的背影。刽子少女击者鸣不宁声，暗暗嘀咕一句，随即冲那几个新人领主摆摆手：“走，我们进去取宝。”很快，刽子少女击者鸣步带着那几个新人领主走进建筑内，径直来到那间宝物前。“哥哥哥，哥哥喽！我做到了，我做到了！我击者鸣步终于做到了！好，好啊！父亲大人，还有祖父大人，鸣步没有让你们失望，鸣步没有让击者家族失望。宝物前。”刽子少女击者鸣步再也克制不住心中的狂喜，爆发出一阵很是癫狂的笑声，脸上满满都是那种完成了梦想的成就感。喜上眉梢，情难自禁。呃，这至于吗？几个新人领主的脸色全都变得不太自然，一个个心里突然感觉有点不太踏实了。不过，他们也没有多想，纷纷看向那个宝物。这是一尊巨鼎，三足，双耳，青铜铸造，但。偏偏通体漆黑如墨，看起来很是诡异，尤其是他浑身雕刻着无数栩栩如生的恶尸，让他看起来更是骇人心魄，时刻散发着让人头皮发麻的尸煞之气。随即，这尊巨鼎的信息出现在几个新人领主眼前：炼尸鼎可发出诡异真火炼化尸系兵种的宝鼎，去其糟粕，取其精华，得到蕴含尸兵全属性精粹；炼化普通尸兵，得到普通尸兵全属性精粹。炼化王者士兵得到王者士兵全属性精粹，以此类推，士兵全属性精粹可供尸系兵种使用，使尸系兵种获得士兵精粹中的属性加持，效果永久。每个尸系兵种最多可服用三颗士兵全属性精粹。死，这这绝对是尸系兵种的至宝啊！我的天，世间竟有如此强大的尸兵之宝！只要每个尸系兵种都使用了这个炼尸鼎炼出来的三颗士兵全属性精粹，就算是再垃圾的尸系兵种。也能成为超强的尸兵啊！好东西，这果然是真正的好东西。记者小姐发达了呀！几个新人领主全都不好了，惊叹不已，却没有发现。不知不觉间，刽子少女记者名部已经悄悄将建筑大门关得死死的。美艳的脸蛋上更是浮出了残酷、阴毒的笑容，眼神如蛇似血，死死盯着几人，冷冷开口道：“你们几个说的很对，这尊炼尸鼎的确是尸系兵种的至宝。”他所练出的尸兵全属性精粹，足以让最普通的尸系兵种成为强大到无敌的尸兵。所以，你们的尸兵我全要了，我要把他们全都练成尸兵全属性精粹，成为我的尸兵崛起的养料。哦，对了，当然也包括你们的小命，本小姐也一块要了。哥哥哥，哥哥喽！刽子少女击者鸣步的声音，前所未有的阴毒、残酷、无情、冷血、窒息。他癫狂大笑着。将自己的尸系兵种全部召唤了出来，吼吼吼！结结，结结结！顿时，诺大的建筑内响起一道道渗人的狮吼和尖锐的怪笑，随即出现一具具披头散发、全都嘴里耷拉着猩红长舌的尸系兵种，数量至少上万。唰！几个新人领主顿时纷纷脸色大变，全都失声惊呼：“吊尸！这是吊尸！他的尸系兵种全是吊尸兵种！”完完了，各位燕祖一飞们，小作者烦请大家点催更的时候，花点时间把广告看了好吗？给小作者增加点温暖啊，拜谢大家了。第九十七章，恐怖的吊尸，顷刻间惨遭团灭。陈天音笑，咯噔，顷刻间，几个新人领主的心全都沉到了底。吊尸，顾名思义，就是吊死后的尸体，乃是在所有尸系兵种当中足以排进前十的强大尸兵。尤其是他们的猩红长蛇，不但迅疾如电，让人防不胜防，更加具有极强的穿透力。就算是科技系的同等结合金刚版
都能轻易洞穿。至于同等级的尸兵或者人体，那就更不在话下了。几个新人领主都是一阶新人，尸系兵种也都是以骷髅、腐尸、丧尸等，在所有兵种当中都是下水道的兵种。就算在尸系兵种当中，也只是名不见经传的小角色，与贵子少女级者、名不的吊尸兵种根本无法相提并论。吉者小姐，我们和你无冤无仇，你为什么要杀我们？是啊，吉者小姐，我们愿意来这里也是为了帮你，你怎么能够忘恩负义？吉者小姐，你说过你是青龙派啊，你怎么说翻脸就翻脸？几个新人领主连忙抱团，纷纷也将他们的兵种召唤出来，他们每人的尸系兵种数量。也都不低于两三千只，八个人足足召唤出来两万多只尸系兵种，数量足足是贵子少女级者名不得吊尸的两倍以上。青龙派，哥哥喽，哥哥喽，我身为大贵子国人，又是级者家族之人，我怎么可能会是该死的青龙派？你们这些愚蠢的龙国人，我们大贵子国人对你们龙国只有两派：一仇龙派，二伪装成青龙派的仇龙派。仇龙是我们大贵子人祖祖辈辈流传下来的基因。我们大贵子人世世代代都以灭了你们龙国为己任，知道吗？你们这些愚蠢的知恩 A 病夫！贵子少女级者名部顿时像是听到了世界上最好笑的笑话，狞笑着一阵叫嚣，随即他美艳的脸蛋上浮出残酷阴毒的色彩。你们八个愚蠢的知恩 A 病夫，乖乖受死，成为我的吊尸士兵们的养料吧！不要怪本小姐残忍无情，是你们自己不长脑子。空间尸种这种士兵圣地，岂是你们有资格进入的地方？居然傻乎乎的相信我会把这种好事拱手相让给你们，你们可真够蠢的！这可是你们自己找死，怨不得本小姐我，今天你们都得死！贵子少女级者明布此刻已经开心到了极致，他的计划进行到现在，可以说距离取得圆满成功只差半步，而这最后的半步，对他而言已经是挥手可成，完全没有任何压力。贱人，你好毒！原来你一开始就在算计我们，操！亏我特马一开始还把你当女神，我真是瞎了眼！兄弟们，我们现在就是一条绳上的蚂蚱，大家一起和他拼了，杀了他！我们的兵种数量是他两倍，难道还不是他的对手吗？对对对，我们一起出手杀了他！八个新人领主此时全都目眦欲裂，眼神中再无对贵子少女级者名部的那种倾慕，只剩下怨恨。随即，纷纷命令他们的士兵杀向贵子少女级者名部的吊尸。吼吼，呵呵。呵呵呵！顿时，建筑大殿内，狮吼声震天。八个新人领主的两万多骷髅、腐尸、丧尸等，组成浩浩荡荡的尸兵洪流，冲杀向贵子少女级者名部的上万吊尸。而八个新人领主则纷纷躲在他们的尸兵洪流最后方，观察战况。愚蠢的知恩 A 病夫果然喜欢在临死之前还要做无谓的挣扎。既然如此，本小姐就让你们知道什么叫差距，同时。也让你们彻底感受一下，我身为大贵子国新人领主，给你们这些垃圾一样的龙国新人领主所支配的恐惧和绝望，到底是多么的猛烈！哥哥哥，结结结！贵子少女级者名不满脸戏虐，一副猫捉老鼠的姿态，狞笑着冲上万吊，石挥了挥手，嗖嗖，嗖嗖嗖！顿时，他的上万吊尸尸兵口中垂地的猩红长蛇，全都瞬间疯狂拉长，眨眼间就拉长到上百米。下一刻。全都像是离弦的利剑一样，狠狠飞刺向八个新人领主的士兵洪流。死！这特马怎么这么恐怖？马德，这个贱人的吊尸比教科书上说的还要更强，至少强十倍以上。是啊，教科书上说的一阶吊尸的尸蛇长度最多不会超过十米的，他的吊尸尸蛇都上百米了啊！完了，我们要完了！八个新人领主瞬间全都脸色苍白无血，甚至胆子小的。裤子都湿了，而随即让八个新人领主更加绝望。骇然的事情发生了，砰砰，砰砰砰！贵子少女级者名不上万吊尸士兵的百米尸蛇，组成了铺天盖地的尸蛇剑雨，顷刻间全都精准命中了一只只骷髅、腐尸、丧尸。八个新人领主的两万多士兵，无一幸免，全都被上万尸蛇洞穿成了麻花。八个新人领主的两万多士兵，竟然根本没能撑过三秒钟。就惨遭团灭，扑通，扑通，扑通！顿时，八个新人领主全都腿一软，集体瘫痪在地。恐惧、绝望，直接将他们彻底淹没。不，饶命，饶命啊！记者小姐，我们不想死。
，求饶命啊！旋即，为了活命，八人全都一把鼻涕一把泪，疯狂冲柜子少女急者，鸣不求饶。知恩 A 病夫果然不愧是知恩 A 病夫，全都不堪一击，全都是一群废物。柜子少女急者鸣不满脸冷笑，根本看都不看八个新人领主一眼，而是摆摆手，只是他的吊尸尸兵。将八个新人领主的尸兵尸体全都投进那尊炼尸鼎中，去其糟粕，去其精华，炼制蕴含尸兵全属性的精粹，也就是贵子少女级者名部口中的养料。与此同时，距离贵子少女级者名部几人所处的建筑几千米外，陈天嘴角上扬，脸上充满了兴奋。这个贵子贱人可真是一个幸运的人啊！居然发现了炼尸鼎这种至宝，这种至宝其实你区区一个贵子贱人能够拥有的。我身为堂堂龙国男儿，难道不比你更符合他的气质？嘿嘿嘿！陈天发出了一阵终极老鹰笔的笑声。各位彦祖一飞们，小作者烦请大家点催更的时候，花点时间把广告看了好吗？给小作者增加点温暖啊！拜谢大家了。第九十八章：尸种守护的震惊。师徒的极致杀戮暴力美学。没错，从陈天离开后，建筑内，贵子少女及者名部与八个新人领主发生的一切。全都被陈天尽收眼底，只因陈天在之前神不知鬼不觉地安排了一只三阶巨型蟑螂丧尸潜伏在了建筑房顶。他按照陈天的指令，居高临下监视他们的一切动静。陈天身为领主，可以全程同步他的视角，所有情况全部尽在掌握。不得不说，陈天的这步棋下的那是相当到位。随即，陈天的目光看向一千个一阶骑士战士，他们现在。还在被三阶迅捷丧尸王牵着鼻子到处乱窜，任凭他们如何咆哮冲锋，却始终追不上陈天的三阶迅捷丧尸王，反而被三阶迅捷丧尸王欺负的伤痕累累。见此，陈天情不自禁的咧嘴笑了笑。一阶骑士战士，他们可是一阶王者级尸系兵种以下的所有一阶尸系兵种当中的战力天花板，也就是说，他们的综合战斗力仅次于那些一阶王者级尸系兵种，整整一千个。全部拿下，成为我的丧尸兵种，再百倍增幅一波。啧啧啧，我的实力又要起飞一大截啊！陈天不由心潮澎湃。这一波太赚了，比血赚还要血赚。话音落下，陈天大手一挥，领地内所有的丧尸兵种全都倾巢而出。吼吼吼，呵呵呵呵呵，共计 1,124 个的丧尸兵种刚一降临，纷纷发出震耳欲聋的狮吼声，骇人心魄。这其中，稀有丧尸兵种 1,010 个，王者级丧尸104个，王中之王超级暴君9个，还有一个至尊暴君丧尸师徒，他们顿时爆发出一股滔天尸煞之气，直冲云霄。咦，这个小辈的尸兵居然尸煞之气如此惊人！天空中那深不可测的尸种守护立即感应到了这股冲天尸煞之气，扭头看了过来，两个巨型尸眼顿时闪过一抹惊芒。好小子！一千出头的士兵当中，居然拥有一百多个王者级士兵，还有九个比普通王者士兵更加强大的超级王者士兵。什么？他他他竟然还有一个至尊级士兵？这这怎么可能？他只是一个刚叫行领地不到七天的新人领主而已，他居然已经培养出了至尊级士兵。他是怎么做到的？至尊级士兵啊，这种士兵未来可是有机会达到和我一样的高度。尸种守护不看不知道，看完之后彻底不好了。尸眼之中充满了震撼和难以置信。按理说，以他的境界实力，这世界上很少有什么事能够让他这样震动了。但这次不一样，陈天的丧尸兵种的质量之高之强，就算是他也根本想象不到陈天是怎么做到的。尤其是陈天的丧尸兵种当中，还有一个至尊级丧尸，他当初也是因为被自己领主培养成了至尊级士兵，才能成长到今天这种地步。他再清楚不过，他的领主。当年把他培养成为一个至尊级士兵，到底是多么的艰难。而陈天只是一个刚叫行领地不到七天的新人领主，却做到了同样的事情，这让尸种守护如何能够接受？突然，尸种守护脸上闪过一抹恍然，我明白了，这个小辈既然能够得到空间尸种的贵宾 VIP 特权，身份之高绝对不可想象。就算不是上世界那些超级大族的少主，估计也差不太多。因此。他才能这么快的培养出至尊级士兵，看样子这个小辈的身份极其不凡，未来有可能成长为一尊横压三千世界的至强存在。无有必要抓住这个机会给他一些好处。
与他建立起足够深厚的友谊，或许未来将有意想不到的回报。失种守护喃喃着，那可怖的失脸上，浮出一抹淡淡的微笑，竟是一阵脑补，把陈天想象成了身份今天的某种大族少主之类的存在，做出了用好处与陈天建立深厚友谊的决定。不得不说，无形脑补最为致命。陈天自然不知道，自己只是把丧尸兵种召唤出来。就莫名其妙的成了失种守护眼中的潜力无限、身份逆天的大族少主，导致他要用某种好处和自己交个朋友。这真是运气来了，挡都挡不住啊！此刻，随着陈天召唤出全部的丧尸兵种，呵呵，不远处，那只三阶迅捷丧尸王在感受到同伴们的气息后，顿时发出兴奋的狮吼，归队。而那一千个一阶骑士战师，他们的气焰比起之前，直接萎靡了一大截，甚至。尸眼中黑灰色的瞳孔都闪烁起了拟人的恐惧，他们所骑的尸化战马也都变得躁动不安。显然，那一千个一阶骑士战士全都感受到了致命的威胁，纷纷恐惧不安了起来。拿下他们，全都给我抓活的！师徒，只有你能直接击杀他们，其他丧尸抓住的，你也能击杀。你拥有杀戮感染，你杀死这一千个一阶骑士战士，他们都将转化为我的丧尸兵种。陈天冲所有丧尸兵种下令道：“吼吼！”呵呵，呵呵呵，顿时，一千零一十个稀有丧尸，一百零五个王者级丧尸，九个王中之王超级暴君，全都杀向那一千个一阶骑士战士，按照陈天的指令，活捉他们。而这时，好，至尊暴君师徒冲他们发出一道巨吼，其他丧尸顿时全都急刹车。显然，至尊暴君师徒的那道巨吼，正是让所有丧尸全部停下，随即。至尊暴君师徒冲陈天躬身道：“领主大人，只是一千个蝼蚁一样的一阶骑士战士而已，何必让他们去给我添乱呢？我一个足矣。”说完，至尊暴君师徒双腿一弯，而后嗖的狠狠一跳，直接爆发出与他恐怖体型完全不成正比的灵巧，直接跳起上百米高。下一刻，重重落在一千个一阶骑士战士当中，轰，犹如导弹坠地爆炸。发出一道震耳欲聋的恐怖音爆，一千个一阶骑士战士竟直接被恐怖音爆震的，全都浮空十几米。死！至尊暴君师徒咆哮一声，他的双臂已经化作两柄上百米长的漆黑利刃，尖锐、锋利，散发出的森然寒光让人根本无法直视。下一刻，至尊暴君师徒伸展双臂所化利刃，在原地急速旋转，顿时爆发出骇人的切割效果。刚刚浮空十几米后，开始下坠的一千个一阶骑士战士，直接全都被活活切割成了碎肉。顷刻间，一千个一阶骑士战士全部惨死，无一幸免。短短片刻，师徒就上演了一波极致杀戮暴力美学。各位彦祖一飞们，小作者烦请大家点催更的时候，花点时间把广告看了好吗？给小作者增加点温暖啊！拜谢大家了。第九十九章，直接收获一千个三阶王者及丧尸兵种。过分的实力飙升，吼吼，呵呵呵，一千零一十个稀有丧尸，一百零五个王者级丧尸，以及九个王中之王超级暴君，全都发出充满崇拜的狮吼声。虽然他们的智慧不太高，但是还是能够感觉到他们老大的这一手真的太强了。同一时间，陈天也有同样的感觉，不愧是至尊暴君丧尸，真特玛的恐怖。陈天不由暴赞一声，去。全程不超过三秒，就把整整一千个一阶骑士战士完成了团灭，绝对无愧至尊二字，强的太离谱，简直！下一刻，诡异的一幕出现了，原本被至尊暴君丧尸切割成碎肉的整整一千个一阶骑士战士，他们的肉渣竟全都冒起诡异的漆黑尸煞之气，而后纷纷蠕动了起来，开始自行拼接，不一会儿，就重新组成了一个个骑着尸马的骑士战士，不过。模样已经与之前发生了相当大的变化，之前他们全都是腐蚀状，而现在，清一色全都变成了丧尸状，更加凶煞。好，至尊暴君丧尸的杀戮感染见效了，他们都将成为我的丧尸兵种。陈天眼睛顿时狠狠一亮，果然，领主面板的提示确认了这一情况。恭喜你，你的至尊暴君丧尸的杀戮感染能力为你转化了一个一阶骑士战士。该骑士战尸已丧尸化，成为一阶骑士丧尸。恭喜你，你的至尊暴君丧尸的杀戮感染能力
，为你转化了一个一阶骑士战师。该骑士战师已丧失化，成为一阶骑士丧尸。恭喜你！这种提示一连出现了整整一千道。至此，整整一千个一阶骑士战师全都成了陈天魁下的丧尸兵种。一阶骑士丧尸，强大的尸系兵种，生前都是战无不胜的骑士，战死沙场之后才能演化形成。由于特殊原因，已彻底丧尸化，成为骑士丧尸。实力更加强悍，属于一阶王者级尸系兵种以下，一阶尸系兵种当中的战力天花板。爽！至尊暴君丧尸的杀戮感染能力真特玛给力！陈天不由暴赞一声。陈天辛辛苦苦发育了好几天，麾下的丧尸兵种数量才堪堪刚刚突破一千大关，而现在有了至尊暴君丧尸的杀戮感染能力，一波感染转化，丧尸数量直接就增加整整一千个，这种效率。简直逆天！不过，一千只是开胃小菜而已。要知道，至尊暴君丧尸的杀戮感染能力，每24小时，可是能够足足感染转化一万个敌人。这代表，今天陈天还能依靠至尊暴君丧尸的杀戮感染能力，再增加九千个丧尸兵种。陈天突然发觉，有了至尊暴君丧尸的杀戮感染能力，领地的品级已经不重要了。就算不升级领地品级。每天也能够增加一万个丧尸兵种啊！陈天不由感慨一声。不过随即，陈天就把这个想法否决了。领地品级还是必须要提升的，因为领地品级太低，领主自身等级想要提升到高阶，那就是根本不可能的事情了。五阶之后，领主的升级将会遭遇瓶颈。没有 A 级或者 A 级以上的高品级领地，想要突破瓶颈根本不可能。系统，帮我把一千个一阶骑士丧尸全部增幅一下。陈天很快收起心里的各种想法，冲系统说道：“定，增幅成功，恭喜宿主获得三阶精英骑士丧尸 X 一千，系统的效率极高。片刻后，就已全部完成增幅。三阶精英骑士丧尸，多了精英两个字，提升应该很大。”陈天点评一句，连忙查看他们的具体信息。三阶精英骑士丧尸极其强大的尸系兵种，生前都是战无不胜的骑士，战死沙场之后才能演化形成。由于特殊原因，已彻底丧尸化，成为骑士丧尸，实力更加强悍。每100名骑士丧尸当中，才有一个最为强大的骑士丧尸，有资格被称为精英骑士丧尸。他们距离王者级丧尸兵种只差半步之遥。每100名骑士丧尸当中，才有一个最为强大的骑士丧尸，有资格被称为精英骑士丧尸。这是百里挑一啊！而且，他们距离王者级丧尸兵种只差半步之遥。这样看来，把他们培养成王者级丧尸兵种。绝对要比其他的那些稀有丧尸兵种要更容易，或许根本不需要用到狮王意志气息能精，就足够让他们提升到王者级。陈天看完那些三阶精英骑士丧尸的介绍，眼神一阵闪烁，喃喃分析着。随即，陈天取出一瓶三阶 S 级尸毒，一千，它是极度稀有的道具，仅限三阶丧尸、三阶僵尸、三阶腐尸等尸系兵种使用，使其体内尸毒达到 S 级。可极大幅度的增强尸系兵种整体实力。那么，试试三阶 S 级尸毒的效果，能不能让这些三阶精英骑士丧尸产生蜕变吧？陈天喃喃一声，脸上浮出期待的色彩。话音落下，将这瓶三阶 S 级尸毒一千使用掉。下一刻，哈哈，哈哈，好，好啊，果然没有让我失望。陈天不由发出欣喜的大笑，心情美丽到了极点。正是因为。三阶精英骑士丧尸在使用了三阶 S 级尸毒之后，全都产生了陈天想要的蜕变。恭喜你，你的三阶精英骑士丧尸使用了三阶 S 级尸毒，体内尸毒达到 S 级，全属性正 100% 以提升至王者级。你获得丧尸兵种三阶精英骑士丧尸王。恭喜你，你的三阶精英骑士丧尸使用了三阶 S 级尸毒，体内尸毒达到 S 级，全属性正 100% 以提升至王者级。你获得丧尸兵种三阶精英骑士丧尸王。恭喜你，你的三阶精英骑士，一千个三阶精英骑士丧尸，本就距离王者级只差最后半步。此刻，在使用了三阶 S 级尸毒之后，全都清一色提升到了王者级。也就是说，这一波陈天直接收获了整整一千个三阶王者级丧尸兵种，加上之前的105个王者级。至此，陈天共拥有王者级丧尸兵种1105个，这简直骇人听闻。恐怖的一塌糊涂，堪称逆天。要知道，陈天现在全部的丧尸兵种才共计 2,125 个呀，而王者级丧尸兵种
就已经达到了 1,105 个，王者疾病种的比例已经超过了 50% 这不是逆天，又是什么？哇，操！突然感觉我的实力飙升的有一点点过分啊！陈天不由咋舌了。第一百章，螳螂扑蝉，黄雀在后。终极残酷狠毒的计划，超过 50% 的王者疾病种的比例，这要是传了出去，绝对能把其他的新人领主活活吓死。不吹不黑，再也找不到第二个能够做到这种事情的新人领主了。就算是那些高阶领主，也根本做不到。百倍增幅 ，Y Y D S。陈天忍不住暗暗暴赞系统一声。没有系统，这种逆天的事情，陈天是无论如何都做不到的。那么，接下来是时候去取走我的炼尸鼎了。它的价值可比我查探了三十个建筑所挑选的三样宝物要更加牛逼多了。到手之后，再百倍增幅一波，它的功能将更加逆天。到时候，我的丧尸大军将更加无敌。陈天眸光炯炯，脸上满是期待。随即，大手一挥，将所有丧尸兵种收回领地，朝贵子少女级者名步他们所在的建筑内走去。炼尸鼎，我来了！陈天咧起嘴角，脸上充满了冷酷。螳螂扑蝉，黄雀在后。贵子少女级者名步所有的努力，都将只是给陈天准备的而已。此刻，建筑内，炼尸鼎旁。贵子少女级者名不美艳的脸蛋上，布满癫狂与兴奋，嘴里不停的呢喃着：“练吧，练吧，给本小姐狠狠的练，两万多具士兵尸体啊！炼化之后，那就是两万多颗尸兵全属性精粹，每个尸系兵种最多可服用三颗尸兵全属性精粹，那我就能打造出七千以上的超级士兵，然后再把七千多个超级士兵给练了，本小姐将会得到更加强大的超级士兵全属性精粹。”到时候，我就能够使用那些超级士兵全属性精粹，将我手中的王牌士兵打造成无敌军团。哥哥哥，哥哥哥哥，结结结！贵子少女级者名不越说越兴奋，到最后又一次发出渗人的音效。原来，他之前用来对付八个新人领主的吊尸兵种，并不是他的主力，也只是他借用炼尸鼎打造更加强大的士兵的养料。不得不说，这个贵子少女级者名不的手笔很大。就连在所有尸系兵种当中，足以排进前十的强大尸兵吊尸，对他而言，也只是养料。那么，他手中的王牌尸兵，又到底是什么尸系兵种？又是何等的强大？简直难以想象。疯子，这个贵子女就是一个疯子。操！我们的兵种全都成了这个贵子女的养料。完了，等他练完尸兵，就是我们的死期了。八个新人领主全都蜷缩在建筑内的一个阴暗角落。瑟瑟发抖地看着贵子少女级者名步的操作，一个个全都恐惧、绝望的披暴。突然，他们脸上浮出不甘的色彩，很是愤恨。操，那个小子呢？怎么特马的还没过来？难道被那些骑士、战士干死了吗？马德，那个该死的家伙真特马幸运，早知道我们和他换换了。是啊，要是我们用兵种把一千个骑士、战士引出去，现在倒霉的就是那小子了。希望他还没死，希望他赶紧过来。希望他也被这个贵子女灭掉兵种，练成养料。就是，凭什么我们这么倒霉，就他能够躲过一劫？他不配。要倒霉，就大家一起倒霉；要死，就一起死。八个新人领主这时候想起陈天了，顿时全都心里不平衡了。他们现在衷心的希望陈天也得到和他们一样的下场。不得不说，这几个逼的心里真心是相当阴暗。正常人在这种小命危在旦夕的时刻，通常。绝对都是希望最后的幸存者能够力挽狂澜，拯救自己吧。而他们却偏偏期待着陈天和他们一样倒霉，甚至比他们更惨。将嫌你穷，怕你富的小人心态，诠释的淋漓尽致。真纯2 4 K 垃圾人。而这时，哥哥，哥哥喽，好，终于炼化好了，总共得到将近 23,000 颗尸兵全属性精粹，每个尸系兵种最多可服用三颗尸兵全属性精粹。正好让本小姐打造出七千多个超级士兵，贵子少女急者名不笑道。随即，他冲身后的吊尸士兵命令道：“七千五百吊尸士兵出列。”顿时，他的上万吊尸中走出七千五百个，站在前排，每个服用三颗。贵子少女急者名不将将近两万三千颗士兵全属性精粹从炼尸鼎中取出，七千五百个吊尸立即按照贵子少女急者名不的要求，全都服下三颗士兵全属性精粹。那些尸兵全属性精粹，
，每一颗都蕴含着八个新人领主一个失系兵种的全属性，三颗效果叠加，顿时让贵子少女记者名簿的七千五百个吊师属性大涨。哥哥，哥哥喽，好，很好，很好，七千五百个吊师，每一个的全属性都至少增加了百分之二百。炼尸鼎果然不愧是失系兵种至宝，我记者名簿从此将彻底崛起，绝对绝对无人能及。就算是全球新人领主百强榜上的那个陈天，也只能被我踩在脚下，成为一只可笑的爬虫。感受到了炼尸鼎炼化出来的尸兵全属性精粹的效果之后，贵子少女记者名簿忍不住一阵狂笑，整个人自信到了极致。他自信自己将崛起无敌。然而，贵子少女记者名簿却不知道，全球新人领主百强榜上的那个陈天就在这里。而此刻，陈天早已来到建筑外。静静站在大门处，他在等待，等贵子少女记者名簿将他的王牌士兵打造成所谓的无敌军团，然后陈天再进去收割。这样一来，陈天就能够将贵子少女记者名簿打造出来的所谓的无敌军团，用炼尸鼎炼出更强的士兵全属性精粹，成为自己的丧尸兵种的超级养料。此时听到贵子少女记者名簿的叫嚣，陈天不由笑了，把我踩在脚下，让我成为爬虫，很好。那我就让你这个刽子贱人感受一下什么叫残忍！嘿嘿，陈天暗暗发出让人不寒而栗的阴笑，他的心里已经冒出了一个终极残酷狠毒的计划。那种操作绝对能够让刽子少女记者名簿彻底懂得什么叫做凄惨，让他后悔不该算计自己。各位彦祖一飞们，张杰终于突破三位数，达到一百张了，不容易啊！我的头发都掉了不少啊！大哭大哭大哭，但是。有你们这些帅逼美女的支持，就算秃了，小作者也要坚持更新啊！不过说实话，这本书很扑街，根本不挣钱，与我的付出根本不成正比。恳求大家送送小礼物，观看一下催更视频好吗？给小作者增加点收入啊！拜求大家了。如果大家有时间，帮忙去书荒广场推荐一波，增加点新读者呀、啊！太凉了呀！大冬天天天坚持清晨早起买一张更新的小作者，难道还不配让你们送一丢丢温暖吗 ？at 下划线 at。第一百零一章，贵子少女记者名簿的王牌士兵，陈天登场。死！记者名簿那个贱人的吊尸果然更强了。马德，他个贱人好毒的算计，我们一开始就成了他圈套里的肥羊，我们的兵种全都给他做了嫁衣。咦，他他在做什么？什么情况？怎么可能？他居然连那些服用了尸兵全属性精粹的超级吊尸也用炼尸鼎炼化掉？难道？那些超级吊尸也只是他的养料吗？八个新人领主看到贵子少女记者名簿以他们的兵种为养料，打造出来的吊尸气息更加强大、凶悍，一个个心里难受如痴翔，痛苦极了。但是，下一刻，他们看到贵子少女记者名簿接下来的操作，纷纷大惊失色，更加骇然。你们全都给我进到炼尸鼎里接受炼化！贵子少女记者名簿冲他刚刚打造出来的 7,500 个超级吊尸命令道。那七千五百个超级吊尸立即争先恐后的纷纷跃进炼尸鼎，飞蛾扑火，有去无回。这样的一幕，差点没把八个新人领主吓死。他们现在算是明白了，原来强大如所有尸系兵种当中足以排进前十的强大尸兵的吊尸，在贵子少女记者名簿手里也只是当养料的份。这让八个新人领主顿时深受打击，绝望到了极致。他们竟然连贵子少女记者名簿手里的养料兵种都不是对手，差距太大了。这个贱人藏的真特玛的深啊！八个新人领主在这一刻全都灵魂也忍不住颤抖了起来。贵子少女记者名簿的手笔之大，实力之强，让他们八个感受到了大恐怖，不可抑制的灵魂都开始在站立。时间一分一秒的过去，终于，七千五百个超级吊尸。全都被炼尸鼎炼化成效果更强的尸兵，全属性精粹。哥哥哥，结结结，结结结结，成了，终于成了，超级养料问世了。我的王牌士兵，你们全都出来接受本领主的恩赐吧。从此以后，你们将是我吉者名部手中的至强无敌士兵。我吉者名部必将带领吉者家族成为大贵子国第一家族，乃至全球第一家族，甚至是三千世界中的第一家族。哦、oh, ，对了，当我带领吉者家族问鼎全球，就是龙国覆灭之日。我吉者名簿必将做到这件大贵子人祖祖辈辈期待了几千年的目标，将富饶的龙国
，收编到大贵子国之中。到时候，所有龙国人都将是我大贵子人的奴隶。”贵子少女及者名不癫狂至极，大笑了许久。他的目标很大，志向很高，也很远。尤其是，还企图覆灭了龙国，让所有龙国人成为贵子人的奴隶，完成贵子人做梦都想做到，却几千年都没能做到的事情。将贵子人骨子里的阴毒狂妄诠释的淋漓尽致，覆灭龙锅，让龙锅人成为贵子人奴隶。你这个贵子贱人倒是真敢想，可惜你遇见了我。建筑大门外，陈天不由笑了，满脸戏谑玩味。有他在，贵子少女及者明步的美好梦想只能是幻想而已。刷，而那八个新人领主听到贵子少女及者明步的梦想后，全都脸色变了，纷纷眼珠滴溜溜直打转。随即，一阵交头接耳，全都冲贵子少女记者名不跪地磕头，满脸谄媚。记者小姐，祝您早日完成梦想，一统龙锅。记者小姐，龙锅要是有一天受您统治，绝对是所有龙国人的幸运。记者小姐，我们全都衷心的期待那一天的到来。希望记者小姐饶我们一命，让我们看到那一天啊！求记者小姐放我们一马，我们愿意奉您为主。日后您覆灭龙锅时，我们愿效犬马之劳。这就是八个新人领主商量出来的结果。为了活命，甘愿当这个贵子少女记者名簿的走狗，成为汉奸，找死！大门外，陈天顿时满脸厉色。汉奸走狗，人人得而诛之。这八个垃圾，陈天必杀之。而贵子少女记者名簿根本看都没看八个新人领主。他取出七千五百颗超级士兵全属性精粹，直接召唤出了他的王牌士兵。那是二五零零个没有头颅。浑身鲜血淋漓，没有一丁点外皮的诡异士兵，恐怖害人的一批。而他们的脖颈断口处，更是吓死人不偿命，不但长满了一整圈尖锐獠牙，更是从食管处耷拉出一条猩红长蛇。那些长蛇要远比之前的吊尸更长、更 CEO、更尖锐、更猩红，浓郁的血煞之气让人头皮发麻。他们双手双脚也格外粗壮，指甲全都如鹰爪一样锋利，充满让人窒息的杀伤力。死！天！天啊！这难道是是传说中的禁忌士兵无头血士？没，没错，错不了，错不了，绝对错不了。他们就是禁忌士兵无头血士。啊，这个刽子女人好残忍啊！无头血士根本无法使用一阶兵种召唤卡召唤，只能用大忽悠人炼制出来。先是剥掉全身派肤，然后再斩首处死，使其体内积攒滔天怨气，再以禁忌秘术炼制而成。平均每一百人才能成功炼制出一个。这在全球所有国家中都是禁术，都是死罪。这贵子女人足足拥有 2,500 个无头血士，那她至少杀死了25万个大合伙人啊！看到那些无头士兵后，八个新人领主顿时认出他们的身份，全都骇然欲绝。无头血士，禁忌士兵，炼制此士兵，在全球所有国家都是死罪。当然了，这种士兵自然也是强大的一塌糊涂。吊尸在所有世系兵种当中足以排进前十。但是和无头血士比起来，就是小鸡和老鹰的差距。哟，你们这些只 NA 废物还挺有眼光嘛，居然认出了本小姐的王牌士兵。不错不错，既然你们认出了他们，那你们应该也知道自己的下场了吧？哥哥喽，结结结！贵子少女记者明不瞅了八个新人领主一眼，开口说出的话让八人亡魂皆冒。他阴毒狞笑着，命令 2,500 个无头血士。吃掉 7,500 颗超级士兵全属性精粹，每个吃三颗。顿时， 2 5 0 0个无头血士全都气息大涨，凶焰滔天，恐怖的尸煞之气几乎要将整个建筑掀翻。而这时，砰！大门被人一脚踹开，一名剑眉星目，极为帅气，仅仅只比帅比书友们略逊一筹的骚年，背负双手缓缓走了进来。第102章，骇然欲绝的刽子少女记者名簿，最强之人。师徒之威，这骚年不是别人，正是陈天。他在大门外等了那么久，就是为了让贵子少女记者名簿将他的王牌士兵召唤出来，使用那些超级士兵全属性精粹，打造出更强的士兵。然后陈天再来收割，把他们当成养料，用炼尸鼎炼出效果更强的士兵全属性精粹，成为自己的丧尸兵种的超级养料。此刻，贵子少女记者名簿已经完成了陈天想要的操作。那么，陈天自然是时候现身，进来送他上路了。是你，你这个该死的东西，果然不简单。一千个一阶骑士战师
果然杀不了你。贵子少女急者名不应读的眸光，顿时死死盯住陈天，犹如蛇蝎看向自己的猎物。随即，他美艳的脸蛋上浮出狞笑。很好，你来的很好，省得本小姐再去找你了。本小姐两千五百个无敌士兵，超级无头血尸，刚刚打造完成，每一个的全属性都比之前提升了百分之一百以上，正好拿你来试试效果。知恩 A 小子，把你的兵种召唤出来。你有一个速度型王者级士兵，其他士兵应该也不差，正好能够为本小姐的士兵提供质量更高的养料。哥哥哥，结结结！贵子少女级者名不一字一顿，说完忍不住癫狂大笑，心情美丽到了极致。至此，他的计划已经几乎取得了圆满成功，只剩最后的收尾工作，只需灭了陈天的兵种，再将陈天几人使用禁忌之术炼制成新的无头血尸，然后。再使用陈天他们身上的破开建筑入口封印的钥匙，进入钥匙对应的建筑，杀死守护士兵，取走里面的宝物。这趟空间失种之行，贵子少女级者明步就算是彻底完成一切计划，种种丰厚的收获，尤其是至宝炼尸鼎，足以让他拥有傲视所有新人领主的资本。是他，这小子真特玛傻逼啊！居然主动来送死，哈哈，好，来得好，这个傻逼来得好啊！我们已经是死定了，但是能够多一个傻比一起作伴，也特马挺好的呀、啊。是的，黄泉路上多一个傻比为伴，也没那么凄凉了。同一时间，看到陈天现身，八个新人领主也都纷纷幸灾乐祸的笑了，心里阴暗如他们。死到临头，最期待的事情，就是陈天和他们一起作伴，得到和他们一样的下场了。而现在，陈天来了，他们的期待即将成为现实。刹那间，一个个心里。都不由涌出变态的爽感，真纯二十四 K 小人，贵子贱人，如你所愿。陈天淡淡一笑，轻轻一挥手，共计 2,125 个丧尸兵种全部降临。这其中，稀有丧尸兵种共计 1,010 个，王者级丧尸兵种共计 1,105 个，王中之王九个，还有一个最为强大的至尊暴君丧尸师徒。吼吼，吼吼吼，呵呵，呵呵呵。霎时间，震耳欲聋的狮吼响彻全场。同一时间，一大股令人窒息的尸煞之气铺天盖地的席卷所有人，随即将贵子少女级者名部的 2,500 个超级无头血尸尸兵彻底淹没。唰，贵子少女级者名部瞬间脸色大变，美艳脸蛋上的癫狂、自信、傲慢、阴毒等色彩顷刻间消失的一干二净，取而代之的是恐惧、骇然、惊悚、不甘、嫉恨等。还有发自肺腑的难以置信，无法接受，整个人更是下意识的尖叫起来。不，不可能，绝对不可能！你的丧尸兵种怎么会这么强？我的 2,500 个超级无头血尸竟然全都在颤抖，在恐惧，他们全都感受到了死亡的威胁。不，这怎么可能？这一刻，贵子少女级者名不所有的傲气、自信全都荡然无存，心中的骇然直接拉满。他做梦都想不到，想破脑袋也想不到，陈天的兵种居然如此之强，简直颠覆了他的认知。丧尸兵种在所有兵种当中，只是下水道兵种好吗？就算在失系兵种当中，也是平平无奇的大陆货色，根本没有太多可取之处，和他的吊尸完全不在一个档次。至于和他的用禁忌之术虐杀了至少25万个大忽悠人炼制而出的 2,500 个无头血尸比起来，就更加不够资格了。更何况。他的 2,500 个无头血尸，还是服用了三颗超级士兵全属性精粹的超级无头血尸呢。然而，现实却如此残酷无情。贵子少女级者名不得 2,500 个超级无头血尸，在陈天的丧尸现身的瞬间，全都怕了，不但怕了，还全都感受到了死亡的威胁。这让贵子少女级者名不情何以堪，如何能够接受？此刻。贵子少女级者名不死死地盯着陈天的 2,125 个丧尸兵种，颇为美丽的大眼睛中，除了难以相信，还是难以相信，根本接受不了。而八个躲在建筑阴暗角落，做好了看戏准备的新人领主，在这一刻，同样也都不好了。一个个心中的震撼骇然，一点都不比贵子少女级者名不少。怎么会？这小子居然，他这都是什么丧尸兵种啊？我竟然一种都不认识！天哪，原来他才是最强之人。他居然隐藏这么深，操！我们都特玛什么神仙运气啊！遇见这个贵子贱人已经到了八辈子血霉，结果
这小子更恐怖。完了，我们之前可是把他得罪的死死的，他不会放过我们的。傻逼，我们才是真正的傻逼。呜、哦，是我们眼瞎啊！毁啊！八个新人领主也是万万没想到，陈天才是他们所有人当中的最强之人。顿时，全都肠子都悔青了。早知道陈天这么刁，说啥也不能得罪啊。可惜，世界上没有后悔药。师徒，这些无头确实很不错。比之前的骑士战师要更强，所以你懂的，动手吧。这时，陈天淡淡开口道：“是，领主大人。”师徒答应一声，而后他示意身后的 2,124 个丧尸小弟待在原地。随即，好，师徒咆哮起来，硕大的尸口中顿时发出一道恐怖的音爆，精准席卷刽子少女级者名部的 2,500 个超级无头血尸，瞬间。两千五百个超级无头血尸全都被阴暴震得东倒西歪，脖梗断口处纷纷发出凄厉的哀鸣，痛苦至极。师徒这道咆哮，竟恐怖如斯。第103章：刽子人郭奇的设计灵感。刽子少女级者名部的终极秘书，师徒，至尊暴君丧尸，不但是丧尸兵种中的至尊，更是所有尸系兵种中的至尊，先天就能够对所有尸系兵种带来基因深处的绝对压制。再加上他强大到让人窒息的恐怖能力，仅仅一招咆哮音爆，就对刽子少女级者名部的 2,500 个超级无头血尸造成了成吨的伤害。顿时，现场所有人都不好了。死！这这特马到底是什么丧尸？卧槽，这也太太强了吧！世界上怎么会有如此强大的丧尸？天哪，那可是禁忌尸兵，无头血尸。还是被刽子女级者名不用超级士兵全属性精粹打造出来的超级无头血尸啊！居然连这个丧尸的一道吼声都受不了，这怎么可能？这个丧尸究竟是什么品级？难道又是一个王者级？八个新人领主纷纷歇斯底里起来。至尊暴君丧尸的强大已经震碎了他们的世界观，他们做梦都想不到，世界上竟然会有如此强大到让人窒息的丧尸兵种，太可怕了！连超级无头血尸都遭不住，而且还是整整 2,500 个。同一时间，不，这不是王者级，这绝对不是王者级。我的超级无头血尸，各个距离王者级只差临门一脚，全都是半步王者尸兵。这个恐怖的丧尸，如果只是王者级，绝对做不到一声咆哮就对我的 2,500 个超级无头血尸造成这么严重的伤害。难道他是王者中的王者，王中之王？刽子少女级者明不脸色苍白。美艳的脸蛋上充满了惶恐和震怖，下意识的一阵分析，但还是严重低估了至尊暴君丧尸师徒的真正品级。王者级，王中之王，不，都不是，而是至尊级，与传说中的十大至尊兵种站在同一品级高度。任凭刽子少女级者明步想破脑袋，他也绝对想不到，陈天只是一个觉醒领地不到七天的新人领主，居然已经培养出来了至尊级兵种。这种事情。传出去，绝对没有任何人能够相信。没办法，这根本是不可能的事情。但是，陈天作为一个拥有系统的男人，偏偏就是能够做到。好，师徒那一道咆哮音爆还在继续，他的杀伤效果并不是直接结束，竟然是可持续的。随着时间的推移，刽子少女级者名部的 2,500 个超级无头血尸更加痛苦，脖梗断口处发出的哀鸣也更加凄厉，甚至全都开始在地上打滚。浑身上下失血狂飙，一个个气息直线下降，越来越萎靡，再也不复之前的凶悍。照这样发展下去，刽子少女级者名部的 2,500 个超级无头血尸很难再存活三秒，就要惨遭团灭。全程，至尊暴君丧尸师徒仅仅只用了这一招，就要完成对 2,500 个半步王者尸兵超级无头血尸的收割，将他作为至尊级丧尸的恐怖强大诠释的淋漓尽致。充分证明了他作为至尊级兵种的统治力。休想！你休想杀死我的超级无头血尸！这时，刽子少女级者名部终于从滔天震怖中回过神，目眦欲裂的大叫起来，随即伸手从某个不可描述的地方取出了一个 M o n 姨妈巾，长条，白色，中间沾满了红，形状很圆，那造型看起来简直和刽子人的旗一毛一样。我擦，这个刽子贱人真恶心！操！论重口，还得是刽子人啊！远处的八个新人领主发出一阵感慨。我现在终于知道刽子人郭奇的设计灵感是怎么来的了。陈天嘴角抽了抽。
与其说贵子少女急着名簿从那玩意上面取出的是姨妈巾，不如说她取出的是贵子人的旗，懂得都懂。而这时，贵子少女急着名簿狠狠咬破了自己舌头，朝那个贵子旗一样的姨妈巾上狠狠吐了一口鲜血。顿时，他手里的姨妈巾上的那个红色的圆更红了，竟然还隐隐闪烁起了血色。随即，以我鲜血祭奠神策诸神。请诸神赐予吉者明步至强领主之力。贵子少女吉者明步双手举起那块姨妈巾，美艳的脸蛋上充满虔诚，喃喃祈祷。霎时间，那块姨妈巾的红缘发出刺目血色，笼罩住了贵子少女吉者明步。她整个人直接成了一个血人，从头到脚，从前到后，头发、眼睛、皮肤等，全都一片血红。这一切说来话长，其实也就不到两秒钟。而这时。哥哥哥，结结结，成了！我已请到我大贵子神策诸神至强领主之力，龙国小子，你死定了！你的兵种再强，也只能被我的超级无头血尸虐杀。贵子少女吉者明步癫狂阴笑，他被那所谓的贵子神策诸神至强领主之力附体，又重新恢复了自信。下一刻，神力贯体，贵子少女吉者明步冲他的 2,500 个兵灵团灭的超级无头血尸大叫了一声，他的血色长发。顿时疯狂拉长，均匀分成 2,500 份，钻入他的 2,500 个超级无头血尸的脖梗断口之中。顿时，不可思议的一幕出现了：贵子少女吉者明步身上的血色开始顺着 2,500 份头发，急速涌入他的 2,500 个超级无头血尸体内。轰轰轰！贵子少女吉者明步的 2,500 个超级无头血尸顿时气息狂飙，体型大涨，顷刻间，全属性比之前强了至少三倍。全都达到了王者级，他们的体型也至少大了十倍，就算比起至尊暴君丧失师徒也没小多少了。还好这个建筑够大，不然都要被撑爆了。顿时，原本在至尊暴君丧失师徒的咆哮音爆下，濒死的 2,500 个超级无头血尸，眨眼间全都活力四射，凶威勃发，在不惧师徒的咆哮音爆伤害。死，好可怕的秘术！操！这个吉者名部不愧是贵子郭四大家族中吉者家族的小姐，居然还有这种底牌，直接提升 2,500 个士兵，太强了！哈，这下那小子绝对赢不了，他还是和我们一样死定了。八个新人领主顿时纷纷震撼至极，不由再次冲成天幸灾乐祸起来。既然贵子少女吉者名部还有这种手段，那么陈天就成不了笑到最后的男人，下场就得和他们一样，这样子他们才能心理平衡啊！秘术底牌而已，难道我没有吗？而陈天看到贵子少女吉者名部的操作，神色如常，根本没有任何慌乱，淡淡冷笑一句，将他的手段全部用上。第104章，他的丧尸兵种根本无人能敌。我叫陈天，你要死了！吼吼吼！陈天的 2,125 个丧尸兵种全都狂暴咆哮怒吼，包括师徒，个个看起来全都狂躁至极。充满嗜杀，而他们的气息同样飙升了一大截，比之前强了一倍。这是陈天的 S 级领主技能“兵种狂化”，使用后回下兵种进入狂化状态，全属性正 100% 效果持续60秒，冷却600秒。随即，陈天领地内响起一阵慷慨激昂的号角声，传进所有丧尸兵种耳中。顿时，他们脚下生风，身上出现一个荧光保护罩，这是陈天的急速战争号角。高级领地建筑使用后，可发出慷慨激昂的号角声，使全体兵种速度正 200% 伤害正 50% 效果持续100秒，冷却600秒。除了他们，还有绿茵圣心、高级太阳碎片、三阶 S 级尸毒等，再加上各个兵种自身的特殊属性，在陈天的命令下，全部火力全开。陈天全体丧尸兵种整体实力顿时比先前强大了至少10倍以上，这种恐怖的提升程度，简直让人窒息。下一刻，轰！师徒和两千多个丧尸兵种一个个浑身散发的滔天尸煞之气，汇聚一块，冲天而起，直接让这幢建筑都承受不住，房顶被直接掀飞。死！天天啊！他他他他也有秘术底牌，而且他的秘术底牌要更强。这这特马真的是一阶新人领主能够拥有的实力吗？这怎么可能？无敌！这人绝对在新人领主中是位无敌的存在。他的丧尸兵种根本无人能敌，远处的八个新人领主顿时目瞪口呆，彻底傻眼，纷纷大脑一片空白。
，下意识的惊呼着陈天创造的奇迹。刚刚亲眼目睹到柜子少女记者名部的秘书底牌所创造的效果，几人都认为陈天死定了。现在看到陈天的手段后，他们才骇然的发现，陈天的强大已经不是他们能够想象的道。你你你你你，你这是什么秘术？为什么？为什么你竟然这么强？我已经耗费十年寿命，请到了我大贵子神策诸神的至强领主之力，让我的 2,500 个超级无头血石整体实力提升了5倍，而你居然拥有把你的丧尸兵种整体实力提升10倍的手段，你到底是谁？你这么强，绝不是无名之辈。贵子少女记者明布此时已经彻底绝望了，他在将身上的所谓贵子神策诸神的至强领主之力传输给 2,500 个超级无头血石后。整个人就已体力不止，瘫痪在地。此刻看到陈天师展出堪称神迹的手段，他突然就像打了鸡血一样，冲陈天厉声尖叫。他不甘心，更不服气。他已经用掉了最后的杀手锏，本以为他绝对稳操胜券。他的 2,500 个得到神策诸神领主之力加持的超级无头血石，绝对能够杀死陈天的丧尸兵种，再宰了陈天。没想到他强，陈天却更强。将他压制的死死的。至此，贵子少女记者明布已经知道，他败了，再无翻盘希望。他现在只想知道陈天到底是谁。我叫陈天。陈天淡淡一笑，轰！顿时，听到这两个字，不论是贵子少女记者明布，还是那八个新人领主，全都脑海中有惊雷炸响。陈天，陈天，这个名字在这几天绝对是全球热度最高的名字，没有之一。无数人都在翘首以待，陈天暴露身份，但任凭任何国家、任何势力、任何人物用尽任何手段，都始终一无所获。没有人知道，全球新人领主百强榜连续好几天都牢牢排行第一的绝世天骄到底是谁。而现在，贵子少女记者明布以及那八个新人领主，算是彻底知道了。原来，那个霸榜全球新人领主、百强榜第一的绝世天骄陈天，就在他们眼前。恐惧。绝望、惊骇、窒息，不论是贵子少女记者明布，还是那八个新人领主，在这一刻，顿时全都不好了。完了，我们全都完了。他们已经预见了自己的下场，师徒干活。这时，陈天冲着尊暴君丧师师徒说了一句：“好。”师徒顿时故技重施，再次发出咆哮音爆。而这一次，贵子少女记者明布的 2,500 个。得到神策诸神领主之力加持的超级无头血尸，根本连一秒钟都没有坚持下来，纷纷，砰砰砰，集体体内发出闷响，旋即彻底爆开，化作一大片血浆肉末，竟是被师徒活生生吼爆死。没办法，虽然这些超级无头血尸全都全属性大幅提升，但是师徒也同样提升了，而且提升的更多。在没提升前，师徒就能吼的，他们不要不要的。何况是提升之后呢？贵子少女记者明布的 2,500 个超级无头血尸，只有被秒的份。感染吧，加入我们，成为领主大人的士兵。秒掉 2,500 个超级无头血尸后，师徒冲满地的超级无头血尸的血浆肉末裂开嘴，发出渗人的声音。硕大的尸口中呼出蕴含他体内感染病毒的尸气。2,500 个超级无头血尸的血浆肉末，顿时和之前的 1,000 个骑士战士一样，纷纷蠕动重组。转化为陈天的一阶丧尸兵种，无头血丧。他们看起来与之前差别不大，还是没有头颅，浑身鲜血淋漓，没有一丁点外皮的可怖模样。脖梗断口处长满一整圈尖锐獠牙，食管处耷拉出一条猩红长蛇，双手双脚格外粗壮，指甲全都如鹰爪一样锋利，充满让人窒息的杀伤力。只不过已经彻底丧尸化，成为了陈天的尸兵。恭喜你！你的至尊暴君丧尸的杀戮感染能力，为你转化了一个一阶无头血尸。该无头血尸已丧尸化，成为一阶无头血丧。恭喜你！随着一连串提示出现，陈天得到了 2,500 个一阶无头血丧。什么？这这是怎么回事？你你你是怎么做到的？不可能！这怎么可能？领主空间的法则早已剥夺了丧尸的感染能力，你的这个丧尸怎么能够做得到这种事情？看到自己的无头血尸，转眼间全都成了陈天的丧尸兵种。贵子少女记者明布再次无法接受了。那八个新人领主同样震撼欲绝。这个嘛，你已经没有必要知道了。陈天淡淡一笑，走过去，一把扼住贵子少女记者明布的脖子。
因为你要死了。”话音落下，陈天用力一甩，噗呲，身后的师徒伸出手臂利刃，精准的捅穿了他的脑门。贵子少女急者明过，死。第105章一大票横财，系统的福利，你击杀了一名一阶领主。得到一块 S 级领地， 2 4小时后，领主空间回收该领地。随着师徒干掉贵子少女级者名簿，领主属性面板信息栏提示出现。哟，这个贵子贱人领地品级居然这么高，陈天不由感觉很意外。S 级领地啊，和陈天元本觉醒出的领主品级一样。不得不说，这个贵子少女级者名簿的资质那是极好的。可惜，算计错了对象，最终死在陈天的师徒手里。玄吉。恭喜你，你的至尊暴君丧失的杀戮感染能力，为你转化了一个一阶人类领主。恭喜你获得一个一阶人类领主丧失。贵子少女级者名簿被师徒的杀戮感染转化为了陈天的丧尸兵种。至此，陈天完成了之前针对贵子少女级者名簿的计划好的安排，那就是让他成为自己丧尸大军中的一员。这个贵子女人从一开始就计划把陈天以及陈天的兵种当成养料，更是妄想。以后有足够的实力了，覆灭掉龙锅，其罪当诛。陈天自然是直接就宰了他。随即，陈天查看贵子少女级者名簿变成丧尸后的信息。一阶人类领主丧尸级者名簿，受到特殊病毒感染的人类领主所转化成的丧尸兵种，保留人类全部四维属性，还能够较大程度的保留人类时的样貌。该丧尸兵种保留人类面貌 60% 保留人类领主四维属性力量50敏捷60体魄50精神60。还可以，这个贵子贱人的四维属性很不错，比那些普通的一阶丧尸强多了，而且还能保留人类时的名字和 60% 人类时的样貌，这个效果很到位。毕竟不管怎么说，这个贵子贱人长得还是可以的， 6 0也算养眼。陈天点点头，点评了几句。不过这几个家伙还是算了吧。陈天扭头看了八个新人领主一眼，放弃了把他们转化为丧尸的想法。这几人从他们在尸种守护那里。叫嚣着要弄死陈天时，他们的小命，陈天就已经收定了。尤其是后面更是想着给贵子女急者名簿当狗汉奸，那就更该杀。不过，都是一群弱鸡，又是一群男的，根本没有资格以丧尸的身份活在自己领地，直接杀了就好。很快，陈天一声令下，师徒退在一边，八个新人领主被陈天的其他丧尸撕成碎片。你击杀了一名一阶领主，得到一块 B 级领地。24小时后，领主空间回收该领地。你击杀了一名一阶领主，得到一块 C 级领地。24小时后，领主空间回收该领地。你击杀了一名一阶领主，得到一块 A 级领地。24小时后，领主空间回收该领地。你击杀，一连八道提示。陈天又收获了八块领地 ，A 级两块 ，B 级四块 ，C 级两块，加上贵子少女级者名簿的那块 S 级。陈天手里这一波共得到九块领地，九块领地。等回去之后，买九张领地掠夺卡，在百倍增幅一波后，把九块领地掠夺了，又是一大票横财啊！陈天满意一笑，随即命令师徒将丧尸兵种们收集的八个破开建筑封印的钥匙呈上来。这八个钥匙，自然是那八个新人领主选择的建筑钥匙。贵子少女级者名簿的已经用掉，加上陈天自己的三个，陈天目前有十一把钥匙，能够打开十一个建筑的封印去取宝。陈天将这些钥匙对应的建筑编号记住后，把它们收进领地。现在自然不是去取宝的时候。陈天还有事情要做，首先就是那 2,500 个一阶无头血丧。这些一阶无头血丧全都是贵子少女级者名部的超级无头血石转化而来，他们更是他使用禁忌之术打造而成。平均100个大赫尔人才能炼制出一个。天知道贵子少女级者名部为了炼出这么多禁忌士兵无头血石，到底害死了多少人？贵子贱人，就让你永远成为丧尸，给那些冤死之人赎罪吧！陈天暗暗喃喃一声。一阶无头血丧，使用禁忌之术炼制而成的禁忌尸兵，由于特殊原因转化为丧尸尸兵，拥有无头血尸的全部能力。獠牙、长舌、利爪足以成为所有敌人的噩梦。系统，帮我百倍增幅他们！陈天冲系统说道。叮，增幅成功，恭喜宿主获得三阶无头血丧王 X 2 5 0 0卧槽！全都增幅成了王者级，陈天不由受惊了，眼睛狠狠一亮。这一波增幅的效果，要远超之前的一千个骑士战师。不过，陈天转而一想，也就恍然，毕竟这些无头血丧，可是已经被贵子少女级者名簿
，用三颗超级全属性尸兵精粹增强过了。早就半只脚已经踏入王者级，现在全部增幅成王者级丧尸兵种，实属正常。随即，陈天连忙查看他们的信息：三阶无头血丧王，使用禁忌之术炼制而成的禁忌尸兵，综合战斗力极其强大。据说，每一百名无头血丧当中，才有一个最为强大的无头血丧。有资格被称为精英无头血丧，而王者级的无头血丧王，综合实力至少是精英无头血丧的十倍。他的獠牙、长舌、利爪足以为你毁灭一切敌人。P.S. 所有因为无头血丧王没有脑袋而小看他的蠢货，都将死得极其凄惨。好吧，又多了 2,500 个王者级兵种，这效率突然有点不好意思了。嘟，陈天咧嘴笑了笑，嘴上说的不好意思，心里已经乐开了花。嗯，真相。而后，陈天取出三阶 S 级尸毒，给他们全部安排上。2,500 个三阶无头血丧王，全都更强了。随即，陈天又增幅了刽子少女级者冥布这个人类领主丧尸。叮，增幅成功，恭喜宿主获得三阶人类领主精英丧尸级者冥布 X 一。三阶人类领主精英丧尸级者冥布，受到特殊病毒感染的人类领主所转化成的丧尸兵种。由于未知原因提升至精英级，以十倍增强基础四维属性，随机恢复人类时一百百分号至二百百分号的样貌。该人类领主精英丧尸四维属性力量五百，敏捷六百，体魄五百，精神六百，人类面貌恢复百分之一百五十。陈天，这一波增幅，陈天更受惊了。不是因为他的属性提升了十倍真的很恐怖，而是能够随机恢复人类时一百百分号至二百百分号的样貌。这就 ，I'm on， 过分了啊！不吹不黑，刽子少女级者明不本就颜值不错，他的人类面貌恢复了 150% 直接特喵的比之前更美了。就算是和穆佩瑶、林月熙那两个大美女比起来，也毫不逊色，好吗？哪还有丧尸的样子吗？系统，你这是在给我发福利啊！嘿嘿，陈天不由咧嘴，发出意味深长的笑声。不过，现在可不是享受这种福利的时候，正是要紧，平复下激动的心情。陈天来到那尊炼尸鼎前，这才是真正的至宝啊！陈天目光炯炯的看着他，感慨一声。那么，百倍增幅之后呢？第106章，炼尸圣鼎，变态道家，系统封印，血赚，定，增幅成功，恭喜宿主获得炼尸圣鼎。炼尸圣鼎可发出神圣真火炼化所有系列兵种的宝鼎，去其糟粕，取其精华，得到蕴含兵种全属性精粹。炼化普通兵种得到普通兵种全属性精粹，炼化王者兵种得到王者兵种全属性精粹，以此类推，兵种全属性精粹可供任意兵种使用，使兵种获得兵种精粹中的属性加持，效果永久。每个兵种最多可服用100颗兵种全属性精粹。注：由于特殊原因，炼尸圣鼎已封印了叠加炼化的功能，即服用过兵种全属性精粹的兵种再次炼化，只保留它自身水平全属性精粹，不可叠加。陈天，震撼！此刻，陈天不由震撼极了。百倍增幅之后，炼尸鼎成了炼尸圣鼎，功能效果提升的太恐怖了。炼尸鼎只能炼化尸系兵种，而炼尸圣鼎则是能够炼化所有系列的兵种。这个提升就耐撕了，毕竟这个世界的兵种五花八门，尸系兵种只是小部分而已。能够炼化全系列兵种，那就太香了。以后，陈天击杀敌人的任何种类的兵种。都能够通过炼尸圣鼎炼化成兵种全属性精粹，把利益最大化。而最让陈天感觉幸福的是，每个兵种最多可服用100颗兵种全属性精粹，这个效果简直变态他妈给变态开门，变态到家了。要知道，炼尸鼎炼化的尸兵全属性精粹最多只能服用三颗，而炼尸圣鼎炼化的兵种全属性精粹可以服用整整100颗，这是质的飞跃。就算是最垃圾的菜鸟兵种。服用100颗兵种全属性精粹之后，那也要变成全属性超级恐怖的无敌兵种。更何况，陈天还有百倍增幅系统， 1 0 0颗兵种全属性精粹在服用前全部增幅一波，那效果无敌！我的兵种将彻底无敌！陈天目光中神光炯炯。有了炼尸圣鼎，他将能够打造出一支真正无敌于世的逆天丧尸军团。不过，炼尸圣鼎居然封印了叠加炼化的功能。这是怕我太逆天了吗？陈天暗暗笑了笑。如果能够叠加炼化，那就更逆天了。叮，宿主，炼尸圣鼎这个功能是本系统封印的，而且炼尸圣鼎炼化出来的兵种全属性精粹。
将不可再百倍增幅。本系统这是为你好，如果不这样做，你绝对要叠加炼化，再加上一百颗百倍增幅的冰种全属性精粹，到时候你的冰种的实力将彻底打破世界规则的实力桎梏，将引来你无法想象的存在的觊觎。到时候本系统都救不了你，只有等你日后强大到足够的地步，我自然会给你解开这些限制。这时，系统开口道：“原来如此，我知道了。”陈天恍然。不由心脏一阵狠狠跳动。原来这个世界还有实力桎梏的规则，一旦打破，将引起某些至强存在的注意，到时候死都不知道怎么死。师徒，把他们全部拿下！随即，陈天收起炼尸圣鼎，命令师徒将贵子少女级者名不剩余的 2,500 个吊尸尸兵全部干掉，感染转化为自己的丧尸兵种。这些吊尸兵种在所有尸系兵种中可以排进前十。虽然比不了竞技兵种无血谢师，但和骑士战师比起来也没有逊色多少。陈天看上了他们，好，师徒咆哮一声，立即按照陈天的指令，冲入 2,500 个吊尸士兵之中。这一次，他的杀戮方式再次发生变化，竟是整颗脑袋分裂成两半，裂开一个骇人至极的血盆大口，两边密布密密麻麻的尖锐獠牙，犹如鲨鱼的利齿，锐利，森寒，随即。他的诡异大口无限拉长、变大，直到达到上千米的长度，才停止增长。而后，师徒的诡异巨口冲那些吊尸士兵狠狠一咬，恐怖的一幕出现了。2,500 个吊尸士兵全部被师徒一口咬住，咯吱，咯吱，咔嚓，咔嚓，师徒巨口一阵咀嚼， 2,500 个吊尸士兵顷刻间全都成了肉渣，秒杀，又是秒杀，这家伙强的过分啊！陈天暗暗感慨一声，不过这也正常，毕竟师徒可是至尊级兵种，这个世界上能够有资格被称为至尊级的兵种只有十种，师徒能够达到这种水平，如果再不强的过分，那就真的不正常了。更何况师徒还是三阶，而那些吊尸士兵，包括之前的骑士战师、无头血尸，只是一阶而已。师徒杀他们就和杀蚂蚁没有区别，根本毫无压力。片刻后， 2 5 0 0个吊尸士兵开始在师徒的杀戮感染下，重新复活，转化为陈天的丧尸兵种。恭喜你，你的至尊暴君丧尸的杀戮感染能力，为你转化了一个一阶吊尸。该吊尸已丧尸化，成为一阶吊尸丧尸。恭喜你，一阶吊尸丧尸。由于特殊原因，已经彻底丧尸化的吊尸，它的尸蛇变得比之前更迅捷、更锋利，也能伸展的更长，整体实力得到大幅提升。很快。感染转化完成，陈天得到 2,500 个一阶吊尸丧尸，系统，帮我增幅他们。叮，增幅成功，恭喜宿主获得 2,500 个三阶精英吊尸丧尸。三阶精英吊尸丧尸极其强大的尸系兵种，本是诡异的可怕吊尸，由于特殊原因已彻底丧尸化，成为丧尸版吊尸，实力更加强悍。每100名吊尸丧尸当中，才有一个最为强大的吊尸丧尸，有资格被称为精英吊尸丧尸。他们距离王者级丧尸兵种。只差半步之遥，卧槽，又全都增幅成三阶精英了，而且和之前的骑士战师一样，也都距离王者级丧尸兵种只差半步。那么，全都成为王者级丧尸吧？陈天感慨着，取出三阶 S 级尸毒，给他们全部一一使用。果然，你的三阶精英吊尸丧尸使用了三阶 S 级尸毒，体内尸毒达到 S 级，实力得到大幅提升，已达到王者级。恭喜你获得三阶吊尸丧尸王，你的三阶精英吊尸丧尸， 2 5 0 0个三阶精英吊尸丧尸全都成了三阶吊尸丧尸王。陈天的王者及丧尸兵种数量再次增加 2,500 个，至此加上之前的 1,000 个三阶骑士丧尸王，以及 2,500 个三阶无头血丧王，这趟空间尸种之行，陈天已经共收获整整 6,000 个王者及丧尸兵种了。血赚，太变态了！陈天使近身呼吸几口，平复下激动的心情，查看这些三阶吊尸丧尸王的具体信息。第107章，哼，不会真的有人觉得我连丧尸都不放过吧？靠自己，三阶吊尸丧尸王，丧尸版吊尸中的王者，综合战斗力极强，尤其是他的尸蛇，长度可达千米，轻易就能在敌人的脑门刺出一个大洞。据统计，每100名精英吊尸丧尸当中，才有一个最为强大的吊尸丧尸，有资格被称为吊尸丧尸王。而王者级的吊尸丧尸综合实力至少是精英吊尸丧尸的十倍。P.S. 
，千万不要让吊尸丧尸王接近你一千米之内，否则你脑袋上的七窍会变成八窍。我天，他们的施蛇长度可达千米，变态啊！陈天暗暗咋舌，连忙试想一下，两千五百条上千米的三阶吊尸丧尸王的施蛇同时出击，呃，恐怖！陈天不由一阵头皮发麻，那画面太美了，连忙停止想象。我现在。已经一共拥有 7,126 个丧尸兵种了，这其中稀有丧尸兵种 1,010 个，王者级 7,105 个，王中之王9个，以及一个至尊丧尸师徒。哦，对了，还有一个三阶人类领主精英丧尸记者名簿。陈天统计了一波，统计到最后，不由眼睛一亮，闪烁着 LSP 的色彩。这个三阶人类领主精英丧尸记者名簿，颜值、身材啥的，复原了 150% 比作为人类时。还高了 50% 就很 nice。作为一个正常男人，要说陈天对他没有想法，那是不可能的。不过，陈天还是纠结了。这玩意毕竟是丧尸啊，我要是连丧尸都不放过，那我也太禽兽了吧！陈天一阵恶寒，感觉自己口味重了一丢丢。但是，他虽然是丧尸，却和真人一毛一样，甚至比真人还带劲。我要是放过他，那我岂不是禽兽都不如？要不试试？陈天有点心动了，伸手在三阶人类领主精英丧尸记者名簿身上感受了一波。卧槽，手感和真人没有区别啊，甚至比真人还特码更真人，感觉棒棒的。陈天眼睛亮了 ，LSP 的色彩浓郁至极，一滴滴眼泪都不由从嘴角滑落在地上。于是，接下来，陈天带着所有丧尸兵种大步走出了建筑。哼，不会真的有人觉得我连丧尸都不放过吧？开玩笑，作为一个正直的人，一个高尚的人，一个脱离了低级趣味的人，尤其还是一个拥有系统的男人，我怎么可能会做那么禽兽的事情？不可能，绝对不可能！陈天满脸正能量，就差把我是好男人，好男人就是我写在脸上了。这时，叮，呸！本系统从未见过如此厚颜无耻之宿主。要不是本系统刚才提醒你，你现在境界太低，与三阶丧尸不可描述，有几率感染某种病毒。变异成未知怪物，你会放过那个美女丧尸？陈天，系统，你不说话，没人把你当哑巴。陈天嘴角抽了抽，老脸微微一红，这个狗逼系统居然拆自己的台，好过分！美女丧尸居然有毒，好郁闷。不过也不急，按照系统的提示，等我升级到三阶，和美女丧尸等级一样时，就能免疫他的毒。到时候，嘿嘿嘿。陈天暗暗咧嘴笑道。脸上充满了男人都懂的表情，爷，喂，闷，缩，急了。很快，陈天带着丧尸大军来到一幢建筑前，取出钥匙，解除封印，随便派了几个丧尸进去，先查探一波，里面驻守宝物的是什么士兵。一阶觉得骷髅，骷髅士兵中的中等货色，整体实力一般般。很快，陈天透过几个丧尸兵种的视角，看出里面士兵的种类，比起之前的骑士、战尸、吊尸、无头血尸，要差得远。你们进去把他们全杀了吧！陈天冲一千个骑士丧尸王命令道：“既然这些尸兵的整体实力一般般，那么陈天自然不能让师徒浪费宝贵的感染名额。今天的一万个感染名额只有 3,999 个了。”吼吼！一千个骑士丧尸王顿时骑着丧尸战马冲入建筑，他们手中的森然兵器顿时成了那些绝地骷髅的噩梦，轻而易举就能将他们打爆。一波冲锋，直接就对一千个一阶绝的骷髅完成团灭，全程摧枯拉朽，如入无人之境。这差距太大了，根本检验不出来他们的真正战斗力。陈天颇有些无奈，他让一千个骑士丧尸王动手，目的正是想检验一波他们的战力。结果太轻松，根本检验不出来。很快，骑士丧尸王归队，将建筑内的宝物交给陈天，同时。还有一千个一阶绝地骷髅的尸体 ，S 级骸骨强化液十。陈天拿起那样宝物看了一眼，这是骷髅士兵使用的好东西，能够把骸骨士兵的骸骨强化到 S 级，可大幅提升他们的实力。只有一瓶，只能强化十个 S 级啊！可惜丧尸兵种不能用，只能卖了。陈天有些惋惜，随便看了看，将它收进领地，随后将一千个一阶绝地骷髅的尸体。全部投入领地内的炼尸圣鼎之中，炼化兵种全属性精粹。继续，陈天带着丧尸兵种前往下一个目标建筑。转眼
，大半个小时过去了，那八个新人领主的建筑封印钥匙已经被陈天全部用掉，陈天得到了八种宝物，以及八千个一阶士兵的尸体。可惜的是，八样宝物都是那八个新人领主做出的选择，只适合他们的兵种使用，陈天的丧尸兵种全都用不了，而且驻守这些宝物的士兵也都一般般。陈天始终没有让师徒再感染他们，大爷的！还是得靠自己啊！陈天吐槽一句。虽然这个八种宝物，陈天的丧尸兵种都不能用，但陈天一点也不失落。毕竟他还有自己选择的三样宝物，他们三个对陈天的丧尸兵种来说，可都是价值难以估量的好东西。有他们三个就够了。而且，陈天相信自己选择的三样宝物价值那么大，里面驻守的尸兵绝对很强，他们才是师徒感染转化的最佳目标。随即。陈天带着丧尸兵种，前往他自己所选的一幢建筑前，一番操作后，打开大门，大步走了进去。当看清建筑内的驻守士兵后，陈天顿时眼睛狠狠一亮。好，我果然没有猜错。第108章，陈天的目标，三种宝物道具到手。好，我果然没有猜错。陈天的心情一下子激动起来，美丽无比，因为这里的驻守士兵正是陈天想要的。一阶巨型变异蝙蝠丧尸，受到丧尸病毒感染的一阶变异蝙蝠，性情极其凶残，体型比起普通蝙蝠得到百倍提升，拥有不错的防御能力，飞行能力强，利爪与利齿可咬穿敌人的脖子，也是整整一千个，刚好还是丧尸尸兵，全都在建筑顶部飞来飞去，黑压压一片，骇人至极。师徒，去吧，你懂的。陈天立即冲至尊暴君丧尸师徒说道：“是，领主大人。”师徒立即躬身答应一句，随即他的背后骤然鼓起血淋淋的巨型鼓包，而后“呲啦”一声，一对血翅从中伸展出来。这对血翅一展上百米，简直遮天蔽日。原来师徒居然也拥有飞行的能力。So， 师徒双翅狠狠一扇，顿时爆发出与体型完全不成正比的灵巧，直接腾空飞起。飞入建筑顶部的一阶巨型变异蝙蝠丧尸群中，屠杀开始了。这一次，师徒的杀戮方式再次发生变化。他飞到半空中之后，竟然张开尸口，吐出自己的尸蛇，尸蛇立即无限拉长，眨眼间就达到了上万米。随即，这条长的不可思议的尸蛇爆发出了令人难以想象的灵活与恐怖，居然精准的洞穿了一只又一只一阶巨型变异蝙蝠丧尸的脑门。仅仅几秒钟过后。整整一千个一阶巨型变异蝙蝠丧尸就被师徒的长蛇全部洞穿，被师徒的尸蛇穿冰糖葫芦一样给全部穿在了一起。只不过冰糖葫芦用的是小木棍，师徒用的是自己的舌头。陈天，陈天顿时都不由看呆了。原来师徒的舌头也具有那些吊尸尸蛇一样的杀伤能力，而且更强更恐怖，居然能够拉长上万米，太变态了！截止到目前，师徒已经出手过几次。还没有重样过。先是杀戮一千个骑士战士时，让他们浮空，双臂化作利刃旋转切割；然后是击杀无头血尸时的咆哮音爆；再之后是杀死吊尸时裂开脑袋的血盆大口；再加上现在的超长尸蛇，不得不说，师徒真不愧他的至尊之名，太强了。或许我的一个师徒就能够干掉其他新人领主的所有兵种。陈天暗暗感慨一句。突然，陈天脸色狠狠一变。不对，师徒再强，也只是一个至尊级而已。这个世界上可是有那些觉醒初始、领地内的兵种，全都是至尊级的存在。比起那种人，我只有一个师徒，又算得了什么？陈天脸色变得凝重，他并不是无敌的。这个世界上一共有十种初始，就是至尊级的兵种。拥有这种兵种的领主，才是真正的妖孽。陈天只有一个师徒而已，和那种人比起来，根本不算什么。只有将所有丧尸兵种。全都培养成至尊级，未来遇见那种妖孽，才有一战之力。陈天一字一顿的喃喃一声，将这个目标深深记在心里。恭喜你，你的至尊暴君丧尸的杀戮感染能力，为你转化了一个一阶巨型变异蝙蝠丧尸。恭喜你获得一个一阶巨型变异蝙蝠丧尸。恭喜你，系统全部增幅。叮，增幅成功。恭喜宿主获得一千个三阶巨型精英变异蝙蝠丧尸。三阶巨型精英变异蝙蝠丧尸，受到丧尸病毒感染的三阶巨型精英变异蝙蝠，性情极其凶残，体型比起普通蝙蝠得到千倍提升，拥有极强的防御能力。
，飞行能力极强，利爪与利齿，杀伤力极其恐怖，可轻易咬穿敌人的脖子。每一百个三阶巨型变异蝙蝠丧尸当中，才有一个最为强大的三阶巨型变异蝙蝠丧尸，有资格被称为三阶巨型精英变异蝙蝠丧尸。他们距离王者级丧尸兵种只差半步之遥。好吧，还是半步王者级。我的王者级兵种又要增加一千个了。陈天感慨无限，随即取出三阶 S 级尸毒。给一千个三阶巨型精英变异蝙蝠丧尸使用，果然，你的三阶巨型精英变异蝙蝠丧尸使用了三阶 S 级尸毒，体内尸毒达到 S 级，实力得到大幅提升，已达到王者级。恭喜你获得三阶巨型变异蝙蝠丧尸王，你的三阶巨型精英变异蝙蝠丧尸，一千个三阶巨型精英变异蝙蝠丧尸全部提升至王者级，全都变成了三阶巨型变异蝙蝠丧尸王，三阶巨型变异蝙蝠丧尸王。受到丧尸病毒感染的王者级三阶巨型变异蝙蝠，性情极其凶残，体型、防御能力、飞行能力、利爪与利齿杀伤力均比阶巨型精英变异蝙蝠丧尸提升十倍。据统计，每一百名三阶巨型精英变异蝙蝠丧尸当中，才有一个最为强大的三阶巨型精英变异蝙蝠丧尸，有资格被称为三阶巨型变异蝙蝠丧尸王。而王者级的三阶巨型变异蝙蝠，综合实力至少是精英三阶巨型变异蝙蝠的十倍。P.S. 拥有飞行能力的失系兵种可不多见，据说只有和传说中的帅比书友一样帅的领主才有资格拥有。下一个，陈天取走这个建筑内的宝物后，立即前往下个目标建筑。十分钟后，另外两个建筑内的宝物和士兵全部被陈天搞到手。陈天选中的三样宝物全部到手：一、王者兵种血之精华幺零零零零，使用某种王者兵种浑身鲜血提炼而成之兵种奇物，任意系列稀有兵种都能使用。每一滴都可大幅提升稀有兵种全属性，且有较小几率（百分之一至百分之三）使稀有兵种进化出王者兵种意志，拥有成长为王者兵种的潜力，可供一万个稀有兵种使用。每个稀有兵种仅限使用一滴。二、风化的半神之心 X 1 0 0 3至尊兵种血之精华 X 1 0这就是陈天选择的三种宝物道具，每一种都价值极大，百倍增幅之后使用掉，足以让陈天的兵种。再得到质的提升，除了这三样宝物，陈天又收获了两千个王者级兵种，分别是一千个巨型变异蜈蚣丧尸王，以及一千个巨型变异鳄鱼丧尸王。第一百零九章十万个王者级丧尸加一千个王中之王丧尸的打造名额。巨型变异蜈蚣丧尸王受到病毒感染后的变异蜈蚣，体型巨大，防御力极强，拥有锋利口气和剧毒毒液，可轻易给敌人开肠破肚以及毒杀敌人至少上千条粗壮变异巨腿。赋予它极快的爬行速度以及强大的钻地能力，在地面与地下都是敌人的噩梦。P.S. 永远不要怀疑巨型变异蜈蚣丧尸的战斗力，拥有三条腿的男人都能创造孕妇，何况是拥有上千条腿的他呢？巨型变异鳄鱼丧尸王受到病毒感染后的变异蜈蚣，体型极其巨大，防御力极强，它的血盆巨口可以轻易把敌人囫囵吞进肚子，如果吞不下，它的尖锐獠牙和死亡旋转会让敌人深刻体会到什么是快乐。P.S. 没有什么敌人是巨型变异鳄鱼丧尸不能吞的，如果有，那就给它快了之后再吞。至此，陈天的王者及丧尸兵种再次增加两千个，达到了惊人的八千一百零五个。师徒的杀戮感染配合系统的百倍增幅，简直太变态了！陈天看到这个数字，整个人都有麻木的感觉了，搞得王者及兵种就像大白菜一样的多。当然了，陈天知道，过了这个村，可就没有这个店了。陈天这一波能够打造出这么多王者级丧尸兵种，那是因为刽子少女级者名部的尸兵质量很高，再加上陈天选择的三个空间尸种宝物建筑里的稀有尸兵本就强大，才能百倍增幅加上三阶 S 级尸毒毒的培养，达到王者级。等离开这里之后，就很难再遇见这种好事了。毕竟任何系列的兵种中，稀有强大的精英兵种都是少数中的少数。以后，陈天在杀敌。充其量也只能让师徒感染转化普通兵种，即使百倍增幅，再加上三阶 S 级尸毒的培养，也达不到王者级了。摇摇头，陈天将这些全部抛在脑后，随即看向三种宝物：王者兵种血之精华10000。它是能够打造王者兵种的道具；风化的半神狮心 X 1 0 0以及至尊兵种血之精华 X 1 0这两种道具，陈天之前得到过，增幅之后。前者可打造出王中之王丧尸，后者则是能够打造出至尊级丧尸兵种。陈天立即把它们进行增幅，叮，增幅成功，恭喜宿主获得王者兵种血之精粹
幺零零零零零，爹，增幅成功，恭喜宿主获得半新鲜的半神之心十 X 一百。至于十滴至尊兵种血之精华，陈天并没有增幅，现在直接增幅他不是最好的选择，因为上次从冷长风手里搞到的那滴至尊兵种血之精华，可是被他做了手脚，然后陈天才能增幅出变异版至尊兵种血之精粹，让师徒拥有感染转化的特殊能力。如是现在。直接增幅，即使打造出至尊级丧尸兵种，也无法让他们得到杀戮感染异能。因此，陈天必须要搞清楚冷长风之前的那滴至尊兵种血之精华到底做了什么手脚，然后，陈天再把十滴至尊兵种血之精华用那种手脚改造一遍之后再增幅，才能打造出变异版至尊兵种血之精粹，继而打造出拥有杀戮感染异能的至尊级丧尸。冷长风。再过几天就是帝城举办全国新人领主大赛的日子，到时候我会去帝城参赛，然后在帝城找到你。你必须要告诉我，你究竟对至尊兵种血之精华做了什么手脚？希望你配合，不然，嘿嘿。陈天微微眯起眼睛，喃喃着，脸上满满都是冷笑，很是凶残。而后，陈天开始查看增幅之后的效果。王者兵种血之精粹，使用王者兵种血之精华提炼而成之稀有道具，由于特殊原因。效果已经发生大幅提升，任意系列稀有精英兵种都能使用，每一滴都可提升稀有精英兵种 100% 全属性，且有 100% 几率使稀有精英兵种进化出王者兵种意志，使其成为王者兵种。卧槽，每一滴都能提升稀有精英兵种 100% 全属性，而且还有 100% 几率使稀有精英兵种进化出王者兵种意志，使其成为王者兵种。整整十万滴，足够我打造出十万个王者级丧尸啊！王者兵种血之精粹的增幅效果，直接让陈天不淡定了。有了他们，陈天的王者及丧尸兵种的数量已经稳稳的又要多出来十万个，爽，爽，爽啊！陈天不由咧嘴大笑。试问，十万家的王者及丧尸兵种一出，还有谁能敌陈天？淡定，淡定。陈天连忙深吸几口气，努力让自己恢复平静，随即。看向一百颗增幅后的半新鲜的半神尸星时，他们的增幅效果与陈天在拍卖大会拍到的那颗效果一样，每颗可供十名尸系兵种使用，使其四维属性正 100% 生命正 100% 防御正 100% 所受伤害负 10% 且拥有打破半神境之前所有进阶桎梏的神级资质，不需培养、顿悟等，只要升级经验到位就可突破进阶，完全没有任何瓶颈。每颗可供十名尸系兵种使用，当然全都给王者级兵种使用，这样就能把王者级丧尸打造成王中之王丧尸。整整一百颗，每颗打造十个王中之王，那就是整整一千个王中之王。死！陈天喃喃着一番计算，不由狠狠猛吸一口凉气，整个人受惊满满。要知道，王中之王可是仅次于至尊级丧尸啊！整整一千个王中之王是什么概念？太恐怖了，简直！王中之王。一千个名额，选谁呢？陈天目光闪烁，他现在的王者级兵种可是超级多，一千个名额可远远不够分。片刻后，陈天就有了主意，优先把暴君全部提升至王中之王，剩余的名额全部给三阶无头血丧王。这就是陈天的选择。暴君作为丧尸兵种当中天生的王者，选他绝对没错。可惜他们的数量太稀少，消化不掉一千个王中之王的名额，剩余的。只能在其他王者及丧尸兵种当中的最强王者当中选择了，那就是三阶无头血丧王。他们的前身是禁忌士兵，又被刽子少女记者明布使用炼尸鼎炼化出来的超级兵种全属性精粹培养过。他们的强大和可怕毋庸置疑。随即，陈天开始操作。恭喜你，你的三阶暴君丧尸使用了半新鲜的半神尸星，整体实力得到大幅提升，你得到了超级三阶暴君。恭喜你。你的三阶无头血丧王使用了半新鲜的半神尸星，整体实力得到大幅提升。你得到了超级三阶无头血丧王，恭喜你！第幺幺零章，演技好还是很有用的。又到手三样宝物，一顿操作猛如虎。很快，一百颗半新鲜的半神尸星十被陈天给全部用掉。陈天的王中之王丧尸增加了整整一千个，超级三阶暴君丧尸五个。超级三阶无头血丧王995个，暴君少啊！陈天看着两者的比例，有些无奈，但是没办法，暴君丧尸太过稀有。
陈天只有五个存货，只能让无头血丧亡。后来居上了。好，所有宝物全部到手，该离开这里了。不过师种守护那里还有三样宝物可以供我选择，先把他们拿到手，再离开这里。陈天喃喃着，向建筑群入口处走去。可惜师徒还能再感染999个兵种，却没有建筑能进去了。路上，陈天查看了一波师徒的杀戮感染异能的使用名额，略微有些可惜。不过。无伤大雅，陈天已经赚爆了，已经不需要在乎这三瓜两枣了。很快，陈天来到建筑群入口前，抬头看向空中的尸种守护。咦，这货什么情况？他这是什么眼神？我操！难道他喜欢男人？不是吧？陈天下意识的双手捂住了局部，他不看不知道，一看，立即被尸种守护的眼神吓到了。作为一个 LSP 呸，是作为一个正常男人。陈天再清楚不过失种守护，那是什么眼神？呃，小哥别怕，吾不是你想的那样。空中的失种守护脸上不由尴尬了，连忙把眼神中的 LSP 色彩隐藏起来，悄悄抹了一把嘴角的眼泪，咧嘴笑道：“小哥，如果吾没有猜错的话，你应该是某个上世界中某个超级大族的少主存在吧？”失种守护的笑容很灿烂，甚至还有一丢丢的谄媚。上世界超级大族的少主。陈天顿时不由一愣，这些都是全新的名词，本主的记忆里以及教育所学可都没有这些东西。不过，转念一想，也就明白了。陈天所穿越的全民领主世界，只是三千世界中排名垫底的一个世界而已。尸种守护嘴里的上世界，应该指的是那些排名靠前的世界。超级大族，自然也是那些世界中的强大族群。哈哈，看样子吾果然没有猜错，你刚刚觉醒领的没几天。就能够拥有至尊级尸兵。如果你不是上世界中某个超级大族的少主，又怎能做得到呢？尸种守护看到陈天愣神，直接笑了起来。他竟是想当然的认为自己说中了，真无形脑补，最为致命。这个嘛，你倒是很有眼光啊。陈天眼神一闪，原来这个尸种守护是看到自己拥有至尊暴君才这样认为，而且看他表情这么甜，或许能够趁机操作一波啊。陈天心里暗暗嘀咕着，决定开启老鹰笔模式，随即脸上浮出那种大族少主的傲然和霸道，淡淡道：“既然你认出了本少主的身份，那我也没什么好隐瞒的了。我乃如来佛祖玉皇大帝观音菩萨，指定西天取经特派使者花果山水帘洞齐天大圣孙悟空，一个帅的掉渣的男人。你可听过我的名号？”这一波，陈天演技爆炸，尤其是这句台词借用了四位神级大能的名号，外加成吨的名头。逼格直接炸裂，顿时，尸种守护，尸种守护受惊了。虽然陈天说的那么多大能，他一个都没听过，但是根本不妨碍他觉得陈天真的好牛逼。之前，他心里做出的要用好处和陈天建立良好关系的想法，立即更加坚定了。哈哈，原来您就是名满三千世界的孙少主啊！久仰久仰，吾当然听过你的名号，果然是封神绝世，一表人才。吾与你绝对是一见如故，相见恨晚。尸种守护哈哈笑道，一脸欣喜的样子，仿佛能够知道陈天的名字是他莫大的幸运。这波操作差点把陈天看不会了。妹的，这货演技也可以啊！陈天不由暗暗感慨一声，随即捏起大拇指和食指，使劲搓了搓。那本少主在你手中挑选一种宝物的特权，你是不是该兑现了？陈天说出了他最关心的事情。这一波。陈天演的相当到位，陈天相信这个尸种守护绝对不会拿一些大陆货来敷衍自己。哈哈，那是当然。不过，您可是孙少主，吾今日有你有缘相聚，区区挑选一种宝物，根本不符合你的气质。所以，你能在我手里挑选两种不？三种？你可以在我的珍藏尸兵宝物中挑选三种你喜欢的尸兵宝物。尸种守护冲陈天笑道：“竟是直接把好处加大到了三倍。”陈天，好吧，人生如戏，全凭演技啊！一波表演拉满，直接又多到手两种宝物，而且是这个强大至极的尸种守护珍藏的尸兵宝物，绝对都是老给力的好东西。事实上，也的确如此。如果不是陈天的这波表演镇住了尸种守护，他绝对拿不到三种，尤其是还是尸种守护珍藏的尸兵宝物。所以说，演技好还是很有用的。孙少主，请。随即，尸种守护张开诺大的尸口
，张嘴吐出一个个宝光熠熠的士兵宝物，五花八门，琳琅满目，竟然数量不低于上千。卧槽，这么多！要是能全部拿走就好了呀。陈天颇有些眼花缭乱，暗暗感慨一声，随即开始查看这些士兵宝物的具体信息。灵魂尸潮，士兵居住其中，能够淬炼他们的灵魂。可使他们蜕变出诡异的精神攻击能力，地狱血池，士兵浸泡其中，可受到地狱之血的洗礼，使士兵全属性得到大幅提升，甚至还能进化出吸血能力。真魔尸童，无相尸花，陈天逐一查看，上千种尸系宝物，个个都拥有极其诱人的功能，价值全都不容小觑，很是令陈天心动。足足花费了近一个小时，陈天才终于查看完上千种尸系宝物的所有信息。陈天不由微微皱起眉头，上千种宝物让陈天心动的简直太多了，而最心动的足足不低于十种，但陈天只能选三个。思考良久，陈天做出选择：我要这个尸煞迷踪旗，不死尸王峰，还有这瓶一百滴的至尊冰种血之精华。第111章，我这是用你的钱来办你的事，这也太阴了。尸煞迷踪旗。可吸收士兵散发出的一部分尸煞之气，有较小几率让士兵产生隐身的效果。尸煞之气越强，隐身士兵数量就能越多，士兵隐身持续时间也能越久，最多可隐身一万名士兵，隐身时间最长持续六十秒。士兵进行攻击后，隐身效果结束。P.S. 如果有人问什么样的士兵是最可怕的，那么会隐身的士兵一定是其中之一。不接受任何反驳，不死尸峰。一座以神境尸王的尸体炼制而成的山峰，可庇佑领地内尸系兵种，在战斗过程中死亡后，拥有一次复活的机会，最多可庇佑十万名士兵。P.S. 你以为你杀死了不死尸峰庇佑的士兵，那些士兵就死定了吗？不，他们还能再次活过来撕碎你。就问你怕不怕？至尊兵种血之精华与陈天之前得到的一样。好，孙少主果然好眼光，他们是你的了。尸种守护笑道，随即。三样宝物飞入陈天手中，好，本少主谢了。陈天心里顿时乐开了花，但脸上却云淡风轻的样子，语气更是不甚在意，很淡定。这让师种守护顿时又高看了陈天不少，不愧是上世界超级大族的少主，果然见过的宝物多了去了。这三种士兵宝物价值那么大，换成其他没见过好东西的瘪三，早就手舞足蹈了。而他如此淡然，绝对是大族少主无疑了。师种守护暗暗点头，而后笑道：“孙少主，正好明年初春十日就是千年一次的三千世界树开花结果的日子，到时候三千世界内所有觉醒领地不满一年的天骄都可争夺世界树之果，那可是好东西啊！您应该绝对不会错过的吧？以您的实力，还是有机会得到圣果的。”师种守护开口说出了一个消息：“千年一次的三千世界树开花结果的日子，世界树之果，圣果。”陈天再次暗暗一愣，这又是陈天没听过的。不过，为了保持自己超级大族少主的人设，陈天当然没听过，也听过了。淡淡点头道：“当然，本少主对世界树之果势在必得。”陈天又演起来了，很是自信霸气。师种守护等的就是陈天这句话，他的两个师眼顿时狠狠一亮，眼泪差点都要从嘴角流出来，冲陈天笑道：“那孙少主，您到时候……”能不能帮五也夺一颗？说完，师种守护眼巴巴地看着陈天，脸上满满都是期待。看到师种守护这个样子，陈天眼珠转了转，皮笑肉不笑道：“区区世界树之果而已，别说一颗，就是十颗，我也能给你夺来。但是我为什么要帮你啊？”没错，陈天老鹰笔的毛病顿时又发作了，又要敲竹杠了。呃，这个嘛，孙少主，五的宝物都多给你两个了，你怎么？尸种守护顿时难受了，抱歉，世界树之果是什么价值？你心里没有数吗？你多给的两种宝物分量根本不够，除非陈天根本不懂世界树之果的价值。但是看尸种守护的样子，绝对很牛逼，当然要抓住机会狠狠的敲啊！除非什么？你快说！除非你让我再拿走你的一百种珍藏士兵宝物！陈天直接狮子大开口，不可能，绝对不可能！尸种守护直接拒绝，陈天九十九种，尸种守护做梦，九十八，休想，九十七，九十六，尸种守护一直拒绝，陈天一直降低要求，终于，十种，成交，陈天顿时伸出手，拿来吧你，你
。呵呵，你想多了。明年初春十日，你把世界树枝果拿来了，吾才能给你。”师种守护冷笑道：“陈天，好吧，这货这一波居然学聪明了，难受。剩下的那些让陈天心动的士兵宝物，暂时是搞不到手了。不过，开弓哪有回头箭？竹杠已经敲起来了，却啥都没敲到。”这根本不符合陈天的气质啊！于是，陈天也冷笑了。等到明年初春十日，黄花菜都凉了。我怎么知道你是真心实意的想和我交换？所以，你得提前先给我一些好处，不然我很难帮你做事啊！不要觉得我贪心，我这是用你的钱来办你的事。陈天将脸后心黑展现的淋漓尽致。师种守护沉默无言了。他驻守空间师种已经好几百年了，见过的新人领主多如牛毛。但是，像陈天这么无耻的，根本找不到第二个。这小子真的是超级大族的少主吗？这也太硬了。师种守护很郁闷，但是陈天是空间师种的 VIP 贵宾，他也不敢用强。再加上领主空间的保护机制，即使他用强抹杀陈天，陈天也会被领主空间复活；而他击杀弱小领主，则会被领主空间抹去。这让师种守护就很难受。半晌后。他强行挤出一个比哭还难看的笑脸。孙少主言之有理，事无考虑不周。这样吧，吾发现你的那个至尊丧尸拥有感染尸兵、转化为你的丧尸兵种的能力，我就动用特权，让你再收获一波丧尸兵种。他们都是丧尸兵种中的王者，于你而言，绝对是一波极大的好处，足以证明我的诚意。希望明年初春十日，你能带一颗世界树枝果来见我。说完，他失口中吐出一个建筑的封印钥匙。飞到陈天手中，放心吧，我明年初春十日绝对会带着一颗世界树之果来见你。陈天笑道，心满意足，又敲到了一个建筑的进入权限，里面的宝物和士兵都是陈天的了，爽。至于到了明年初春十日，带着一颗世界树之果来见这个师种守护，再说吧。随即，陈天带着钥匙来到对应的建筑前，打开之后，陈天带着丧尸大军进入。卧槽，暴君！竟然是暴君，而且刚好九百九十九个，哈哈，好，好啊！陈天顿时嘴巴都快笑歪了。师徒现在还拥有最后的九百九十九个杀戮感染的名额，刚好把这个建筑里的九百九十九个暴君全部拿下。他们本就全都是王者级丧尸兵种，再百倍增幅一波，至少都是王中之王啊！太舒服了，陈天顿时爽爆了。突然，陈天脸上的笑容狠狠一滞，哇塞！感谢玉树临风，风神爵士，英俊潇洒，风流倜傥，人见人爱，花见花开的玛雅猎神的角色，召唤打赏，小作者拜谢哈，还有同样迷死美女不偿命的炎虎宁少，以及所有用礼物支持小作者的燕祖一飞们，拜谢大家哈，谢谢大家，小作者后续会努力更新的，保证就算过年也不断更。第幺幺二章，老谋深算的失种守护，这种要求我这辈子都没有听过。操，不对啊！怎么只有暴君？这里面的宝物呢？陈天脸上的笑容消失了，感觉心好痛。这个建筑里面，竟然除了999个暴君，就没其他东西了，这就不对劲啊！其他的建筑，除了有士兵，都有宝物的。这里的宝物呢？建筑群外，空中的尸种守护重重哼了一句：“哼，给你这么多暴君已经很不错了，连里面的宝物你也想要？你这么贪心，你家里人知道吗？”陈天，随即。撇撇嘴，好吧，是我把你想的太好了，你就是个铁公鸡。陈天一副我就知道你是这种人的样子。失种守护，失种守护，顿时更难受了。那小子好扎心有木有？我已经免费多给了他两种宝物啊，吾居然还成了个铁公鸡。还有天理吗？还有王法吗？无悔啊！如果时间能够重来，吾绝对不让他尝到任何一丁点的甜头。太气尸了，陈天，怪我喽。好小子。终于走了，再不走，天知道他又能整出什么幺蛾子！我这把老式骨头都快被他气炸了，竟然说无视铁公鸡，哼，简直太过分了！尸种守护没好气道，心在滴血，宝物给了也没落着好，气啊！此刻，陈天已经离开了空间尸种，尸种守护也算是暗暗松了一口气。陈天免费多拿走了他两种宝物，还给他安排了一个铁公鸡绰号，真心让尸种守护郁闷的不行。好一会儿才恢复平静，可怖的尸脸上浮出一抹阴笑。那小子虽然脸后腹黑，还狡猾的不行，但是
无的宝物也不是那么好拿的呀。嘿嘿，明年初春十日，他必须得带着一颗世界树之果来见吴，否则吴在尸煞迷踪旗和不死尸峰里面设下的神师契约之力就会爆发，到时候他的丧尸兵种全都得凉凉。尸种守护呢喃着，说出了一个劲爆消息：原来。他早已在陈天选择的尸煞迷踪旗和不死尸峰上做了某种手脚，根本不怕陈天不来，只有陈天带着世界树之果来见他，他才会放过陈天的丧尸兵种，否则陈天的丧尸兵种绝对全都活不成。不得不说，这个尸种守护也是老谋深算，世界树之果呀，有了它，吾将再进一步，何须再躲在此地？吾在此地几百年所汲取到的尸煞本源之力。连一颗世界树之果蕴含的本源之力的十分之一都不到，想要再进一步，至少得几千上万年。而有了世界树之果，吾将直接一跃成为一尊上位尸神，三千世界还不得尽在吾的脚下。嘿嘿，尸种守护感慨着，他的梦想很大，世界树之果对他极为重要。可惜世界树受到三千世界的世界规则束缚，只有觉醒领地不超过一年的新人领主才能进入他所在的小世界躲过，否则。吾何须拐弯抹角的依靠那小子去帮我取一颗过来？吾直接动手去取，又有几人能够阻拦？尸种守护语气中充满遗憾。小子，希望你能够成功夺到世界树之果，否则吾会很失望，只能灭了你的所有兵种。嘿嘿。说完，尸种守护狞笑两声，很是阴险。血归酒吧，包厢内，那个颇有几分女人味的徐娘贵子女，此刻正急得像是热锅上的蚂蚁，团团转。怎么回事？到底是怎么回事？现在距离小姐进入空间尸种已经过去三个小时了。按照计划，她早就应该出来了。难道真的发生什么意外了吗？他们使用空间尸种入场券进入空间尸种时，那个被小姐视为第一肥羊的家伙很不对劲。会不会是他给小姐造成了什么意料之外的麻烦？该死的东西！你若是敢动我家小姐一根汗毛，我必把你碎尸万段，戳骨扬灰！徐娘贵子女越来越急。尤其是想到陈天之前进入空间尸种时，身上的特殊光效，他就更慌了。他确信，如果他的小姐急者明步真的遇见了什么麻烦，那么一定是陈天造成的。顿时咬牙切齿的冲陈天隔空叫嚣起来，而后更是跪在地上，面朝他的贵子国方向，一脸虔诚的祈祷：“天神在上，请一定要庇佑小姐安全归来，然后我就能被他赐下和男人民币井号人交流的权利。我今年已经35岁了。”我不想再保留我的纯洁之身了，我想成为一个真正的女人，这就是这个徐娘贵子女那么担忧她家小姐真正的原因。她是那个贵子少女急者名部的奴隶，急者家族对于奴隶的要求极为严苛，就连她想和男人民币井号人交流，都得先得到主人的许可。可惜，很多年来，贵子少女急者名部始终没有给她这个许可。这个徐娘贵子女至今还是个厨。这次，贵子少女急者名部承诺。从空间尸种出来，就赐他这个权利。对此，这个徐娘贵子女期待极了。她自然希望贵子少女急者名不赶紧从空间尸种回来。但遗憾的是，他永远都等不到了。贵子少女急者名不已经死在了陈天手里，成了陈天丧尸大军中的一员。而就在这个徐娘贵子女跪地祈祷的时候，他却没有发现，在他身后的真皮沙发上，突兀出现一个剑眉星目的男人。这个贵子女竟然35岁了，还是个厨，而且很想成为一个真正的女人。这种要求我这辈子都没有听过。算了，看她挺可怜的，我就做件好事成全她吧。男人的目光在徐娘贵子女身上一阵观察，逐渐充满满意的色彩。不吹不黑，这个徐娘贵子女由于至今原装，皮肤、身材都是上乘。虽然实际年龄已经35但是看起来也就二十五六岁而已。尤其是身材，很是惹人懂得都懂。随即，陈天嘴角上扬，浮出一抹邪笑，而后起身。第113章化解危机。超级尸煞无踪，圣齐家超级不死尸王圣风。几个小时后，陈天嘴角噙着冷笑，心满意足的从包厢离开。没错，之前那个在包厢做好事的男人，不是别人，正是陈天。那个徐娘贵子女果然是个厨。这一波。陈天很赚，至于这样做，陈天是否会受到道德的谴责？完全不会，因为陈天本就是一个没有道德的人，没人能够用道德谴责他。再说了，那个徐娘贵子女
，让陈天过来和贵子少女及者名部一起进入空间尸种。本就不安好心，陈天只是把他办了而已。而这又正是徐娘贵子女自己期待的待遇。陈天帮他实现梦想，根本没错。包厢内，徐娘贵子女浑身瘫百分号百分号百分号软，在沙发上怔怔失神。她那颇为美艳的脸蛋上，满满都是回味。突然，她脸色狠狠一变，不好，按计划。只有小姐才能从空间失种出来，怎么现在变成了他？按照小姐的计划，除了小姐，其他人都得死。结果这么久过去了，怎么就那人一个人出来了？小姐到现在还没见到人影，难道小姐已经死了？死在了那人手里？不，徐娘贵子女这才想起来，她的小姐贵子少女及者名部，到现在还没人影，她顿时慌了，根本无法接受这个事实。随即，她连忙拿起手机。找到一个号码，正要拨通，他脸上不由又浮出了犹豫：真的要把小姐遇害的消息告诉记者社长吗？那人是我的第一个男人，他让我成为了真正的女人。我要是把他杀死小姐的消息告诉记者社长，那他绝对死定了。徐娘贵子女想到陈天不久前带给他的那种快乐，竟根本舍不得了。不行，虽然我还不知道他的名字，但他是我的男人，我不能害死他，绝对不能。我的男人。难道还没有小姐重要吗？小姐，你死了就死了吧，我不能因为你而害死我的男人。徐娘贵子女一脸坚定，说着，竟是把手机上的那个号码直接删除加拉黑。这波操作，要是让地下的贵子少女记者明不知道了，不知道他会不会泪流满面？这也太……呀，百分号百分号灭蝶了呀！陈天只是把他给办了，让他从除变女人而已，他就叛变了，连把他被陈天宰了的消息告诉记者家族。都不愿意了，这女人怎么会转变的这么离谱？这不科学。而这个问题，那就归功于陈天呐，爆炸的作战能力了，懂得都懂。什么小姐，什么忠诚，通通都是浮云。至于反抗，在陈天高达五百的四维属性压制下，他根本做不到。不得不说，陈天这一波太溜了，不但拿了一血，而且因此而化解了一个危机。朕草草了事。此刻。陈天已经回到家里，他自然不知道，由于自己的爆炸战斗力，那个徐娘贵子女竟对他有了感情。为了他能安全，连贵子少女记者名部的死活也不管了。现在还有谁会觉得活好没有用吗？请举手！今天这趟空间失种赚大了呀，绝对堪称史诗级爆赚。房间内，陈天咧嘴直笑，合不拢嘴，心情美丽的劈爆。首先。进入空间失种之前，狠狠地敲了一波贵子少女记者名部的竹杠，含泪暴赚八百亿零主币，而后就是丧尸兵种的收获，王者级，三阶骑士丧尸王 X 一千，三阶无头血丧王 X 幺五零五，三阶吊尸丧尸王 X 二五零零，三阶巨型变异蝙蝠丧尸王 X 一千，三阶巨型变异蜈蚣丧尸王 X 一千，三阶巨型变异鳄鱼丧尸王 X 一千。王中之王，超级暴君丧尸 X 5超级三阶无头血丧王 X 9 9 5以及一个三阶人类领主精英丧尸记者名部，然后就是贵子少女记者名部外加那八个新人领主的领地 ，A 级两块 ，B 级四块 ，C 级两块，加上贵子少女记者名部的那块 S 级，一共九块，再加上可以打造出十万个王者级丧尸兵种的王者兵种血之精粹100000。以及打造至尊丧尸的幺幺零 D 至尊兵种谢之精华，还有最后的三种用处极大的兵种至宝，炼尸圣鼎，尸煞迷踪奇，以及不死尸王峰。当然了，还有九百九十九个暴君丧尸，这其中，尸煞迷踪奇以及不死尸王峰，还有九百九十九个暴君丧尸。陈天还没有进行百倍增幅，现在正是时候。系统，帮我把他们全部增幅了。陈天一声令下。定，增幅成功，恭喜宿主获得尸煞无宗圣旗。定，增幅成功，恭喜宿主获得不死尸王胜峰。定，增幅成功，恭喜宿主获得超级暴君丧尸 X 9 9 9定，检测到尸煞无宗圣旗中蕴含具有神性气息的尸煞契约印记，已处理，增幅结果得到大幅增强，恭喜宿主获得超级尸煞无宗圣旗。定。检测到不死尸王胜峰中蕴含具有神性气息的尸煞契约印记，已处理，增幅结果得到大幅增强。
恭喜宿主获得超级不死尸王胜峰。操！这两样宝物中居然蕴含具有神性气息的尸煞契约印记，这听起来绝对不是什么好事，肯定是那个尸种守护搞的鬼。马德，那个铁公鸡竟然想阴我，还好老子有系统。陈天顿时脸色很难看，不由一阵大骂。他瞬间就分析出来，所谓的具有神性气息的尸煞契约印记到底怎么来的？可惜，这种小伎俩。就和之前冷长风在《至尊冰种血之精华》中搞鬼的下场一个样，不但被系统发现，而且还大幅增强了增幅效果。尸种守护，你个铁公鸡，做梦都想不到，老子有系统，你根本阴不到我，反而我得到的好处更大。嘿嘿，陈天咧嘴冷笑起来。超级尸煞无宗圣奇和超级不死尸王胜峰两样东西，全都前缀“超级”二字，绝对给力的劈爆！顿时。陈天连999个超级暴君丧尸都顾不上多看一眼，立即开始查看超级尸煞无宗圣奇和超级不死尸王胜峰的具体信息。不看不知道，看完之后，陈天顿时不淡定了。卧槽，这也太变态了！第114章，变态他妈给变态开门，变态到家了，无形脑补最为致命。超级尸煞无宗圣奇，可吸收尸兵散发出的所有尸煞之气，有 100% 几率。让领地内士兵产生隐身的效果，该效果士兵领主可主动触发，也可被动触发。隐身士兵数量最多可隐身100万名士兵，隐身时间最长持续600秒。隐身效果不会随着士兵进行攻击而结束。隐身状态下，士兵全属性提升 100% PS， 如果有人问什么样的士兵是最可怕的，那么会隐身的士兵一定是其中之一。不接受任何反驳，而会隐身且攻击敌人后。隐身效果不中断的尸兵就更可怕了。超级不死尸王胜峰，一座以神境尸王的尸体炼制而成的胜峰，可庇佑领地内尸系兵种在战斗过程中死亡后，拥有十次复活的机会，最多可庇佑一百万名尸兵，且与享受庇护的尸兵建立不死胜峰契约。契约状态下，尸兵全属性正 100% PS， 如果一定要比较一下兵种的安全感孰高孰低，那么享受超级不死尸王胜峰庇佑的尸兵一定无兵能及。他们全都拥有十次复活的机会，神奇都没这么难杀，好吧？这就是百倍增幅，而且增幅结果得到大幅增强之后，超级尸煞无宗圣奇和超级不死尸王胜峰的效果。前者隐身一百万名士兵，隐身时间最长持续六百秒，还能全程隐身战斗，而且提升兵种 100% 全属性。后者必有一百万名士兵，不但增加他们 100% 全属性，还能让他们在战斗过程中。拥有十次复活的机会，这就变态了，简直是变态他妈给变态开门，变态到家了！哈哈，尸种守护，我真的得感谢你个铁公鸡啊！你要是不做手脚，这两样宝物绝对没有这么变态的效果啊！陈天忍不住大笑，这一波又血赚了。尸种守护不但没阴到陈天，反而让陈天更赚，血马亏。不得不说，强如尸种守护。在陈天这个拥有系统的男人目前，玩阴的注定也只能是个弟弟，真悲剧。同一时间，空间尸种内不好，无在尸煞迷踪奇以及不死尸王峰里面设下的神尸契约之力，怎么突然之间根本一点也感应不到了？难道是那小子的族中大能发现他们，已经把他们解除了？在系统将尸煞迷踪奇以及不死尸王峰。增幅成超级尸煞无宗圣奇和超级不死尸王胜峰之后，尸种守护在其中的所谓神尸契约之力就已被彻底处理，尸种守护顿时就感应到了，整个尸都不好了，感觉心在滴血，不可能，无的神尸契约之力可是动用了一丝无的本源之力施展而成，就算和无同等境界都不可能发现，除非是比无更强大的无上大能出手了。尸种守护一阵分析，尸脸上的色彩。变得无比凝重。良久后，尸种守护一脸颓然。好吧，想不到那小子还能见到比吴更强大的无上大能。看样子，吴还是低估了那小子的身份啊！他绝对是那些上世界中的超级大族中的少主，而且他的家族绝对还是上世界超级大族中的王族。吴、哦、不该妄想用基因他、啊。世界树之果，怕是没戏了。哎，尸种守护喃喃到最后。不由深深叹气。突然，尸种守护似乎想到了什么，他的尸脸上浮出一抹惊慌。不好，那小子既然能见到比吴更强大的无上大能
，而且还能让对方出手解除吴施展的神师契约之力。那么，万一他再让那位无上大能出手对付吴，那吴岂不是危矣？施种守护想到这种可能性，强大如他，也不由暗暗惶恐了。如果那位无上大能真的出手，他就算不死，也得狠狠脱层皮。这这可如何是好？施种守护顿时思绪急转，思考如何化解这个危机。很快。他眼睛一亮，对了，那小子之前对我珍藏的上千种士兵宝物中的十种宝物格外心动，但他只拿走了三种，剩下的七种还在我手里，干脆我把那七种宝物全部送给他，给他赔个礼，他族中的那位无上大能或许就会不和我计较了。嗯，就这么办。十种守护做出了决定，以送宝谋安全。不得不说，他的这一波脑补太 am on 了，让人窒息简直。片刻后。嗯，怎么回事？吴静无法探查到那小子到底返回了哪个世界，这这又是什么情况？吴身为空间师种的守护大能，吴怎么可能会探查失败？以前吴探查过那么多从这里离开的小辈，从来没有探查不出来的，唯独那小子根本一点信息都探查不到。师种守护很难受，很郁闷，他失败了，连续失败了 n 次，根本任何有关陈天的信息都探查不到，他无论如何也想不通。怎么会这样？没办法，陈天拥有系统增幅出品的至尊战戒，可免疫一切探查，不会暴露任何信息，哪怕强如师种守护，也不例外。这下可麻烦了，吴探查不到他返回哪个世界，可就没办法找到他，送他宝物赔罪了呀。其他的几个和他一起来的小辈，又被那小子全宰了，已经与本世界断绝了所有联系，同样无法用他们来探查。师种守护眼神闪烁，师眉紧锁，突然。师种守护脸色大变，不好！既然吴根本无法探查那小子的信息，那就说明那小子的族中无上大能已经出手了，是那位无上大能遮蔽了那小子的信息，一定是这样，否则吴绝无无法探查的可能。师种守护彻底慌了，逃！吴现在必须逃，绝不能继续待在这里，否则那小子的族中无上大能杀过来，吴如何逃过杀劫？师种守护越脑补。越恐惧，竟做出了跑路的决定。话音落下，他立即一阵操作猛如虎，催动整个空间失种开始虚空挪移。眨眼间，已穿梭过上万星系，没多久就躲进了宇宙无尽星河深处，在难觅踪迹。而陈天自然并不知道，他只不过是动用系统操作了一波增幅，恰巧解除了失种守护的神师契约之力，再加上至尊战戒免疫探查，让失种守护探查失败。竟直接把失种守护吓到跑路了，这特马太巧了不是？当然了，也怨失种守护脑补能力太强。所以说，没事别瞎想，越想是越大。多年后，陈天知道了这事，他直接无语了 N 久，点评了八个字：无形脑补，最为致命。感谢风流倜傥，貌似潘安，风神绝世，玉树临风，风靡万千少女，帅的掉渣的玛雅猎神，大大的角色召唤打赏啊！小作者拜谢啊！同时拜谢所有燕祖一飞们喜欢小作者写的小说，谢谢大家的支持哈。第115章：禁忌师兵无头血尸炼尸券，恐怖的掠夺收获，超级暴君999个，全都是王中之王。良久后，陈天恢复平静，目光看向领地内新鲜出炉的999个超级暴君，清一色都是王中之王。至此，陈天的王中之王丧尸数量达到了 2,008 个，总丧尸兵种数量。正式突破一万大关，达到一万一千一百二十五个，其中稀有丧尸兵种一千零一十个，王者级丧尸兵种八千一百零五个，王中之王丧尸兵种两千零八个，以及一个至尊丧尸师徒，外加一个三阶人类领主精英丧尸级者名簿，这阵容绝对新人领主无敌。陈天暗暗咧嘴一笑，不过这还不是极限，陈天还能继续提升，因为。贵子少女级者名簿和那八个新人领主的领地，陈天还没有掠夺呢。掠夺之后，陈天的兵种实力和领地面积、品级将提升的更加变态。随即，陈天取出九张领地掠夺卡 ：A 级领地掠夺卡两张 ，B 级领地掠夺卡两张 ，C 级领地掠夺卡两张 ，S 级领地掠夺卡一张，正好对应贵子少女级者名簿和那八个新人领主的领地。这些领地掠夺卡是陈天回家前。专门去领主空间塔的交易大厅购买的，陈天使用他们以后
，可掠夺领地内 10% 的资源。不过，这是没有增幅的效果，增幅之后自然更强。系统，帮我增幅他们！陈天冲系统说道。叮，增幅成功，恭喜宿主获得强力版 A 级领地掠夺卡。叮，增幅成功，恭喜宿主获得强力版 B 级领地掠夺卡。叮，增幅成功。恭喜宿主获得强力版 C 级领地掠夺卡，叮，增幅成功。恭喜宿主获得强力版 S 级领地掠夺卡，九张领地掠夺卡全部变成强力版。陈天连忙查看效果，果然和之前陈天上次从无主之地回来时一个样，掠夺效果全部达到了 100% 随即，陈天将他们全部用掉，一股脑开始掠夺刽子少女级者名部和那八个新人领主的九块领地。你掠夺了一块 C 级领地。获得一阶兵种召唤卡 X 5初级领地建筑碎片 X 1初级领地面积扩大券 X 3初级领地本源之力能金 X 1你掠夺了一块 B 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 1 0初级领地建筑碎片 X 3初级领地面积扩大券 X 1 0初级领地本源之力能金 X 2你掠夺了一块 A 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 3 0初级领地建筑碎片 X 1 2初级领地面积扩大券 X 5 0初级领地本源之力能金 X 9你掠夺了一块 S 级领地。获得一阶兵种召唤卡 X 3 0 0初级领地建筑碎片 X 1 0 0初级领地面积扩大券 X 3 0 0初级领地本源之力能金 X 3 0竞技师兵无头血师练师券 X 1 0 0 0 0很快，掠夺结束。九块领地，让陈天收获成吨的物资，收获极其恐怖。一阶兵种召唤卡共410张，初级领地建筑碎片共138块，初级领地面积扩大券共146张，初级领地本源之力能金。共58克，尤其是刽子少女级者名部的 S 级领地，居然还让陈天掠夺到了1万张竞技士兵无头血尸炼尸券，好邪恶的名字，应该不是什么好东西啊！陈天喃喃一声，旋即查看他的信息介绍：竞技士兵无头血尸炼尸券，非常歹毒邪恶的魔券，使用后可将濒临死亡、无法反抗的目标，在10秒钟内 100% 炼制成竞技士兵无头血尸。P.S. 此物有伤天和，请谨慎使用。这果然好邪恶！那个刽子见人急者名部，生前炼制了那么多无头血尸，至少杀死了几十万个普通人。想不到掠夺他的 S 级领地，居然掠夺到了这种东西。陈天不由感慨几句：“这玩意太残忍。”陈天虽然不认为自己是什么好人，但也不会为了得到一万个竞技士兵无头血尸而主动找人使用他们。那种事，陈天做不来。当然了，若是敌人，陈天自然也不会客气。随便看了看，陈天把他们收好。随即，陈天看向一阶兵种召唤卡、初级领地建筑碎片、初级领地面积扩大券以及初级领地本源之力能金。410张一阶兵种召唤卡暂时用不到，全部放进领地。剩下的三种全部可以进行增幅。叮，增幅成功，你获得高级领地建筑碎片 X 1 3 8叮，增幅成功，你获得高级领地面积扩大券 X 1 4 6叮，增幅成功，你获得高级领地本源之力，能金 X 5 8高级领地建筑碎片，稀有道具及其100个使用，可随机得到一种高级领地建筑。高级领地面积扩大券，使用后领地面积增加 1,000 平方米。高级领地本源之力能金，使用后能够大幅度提升领地品级。陈天力即将他们全部使用。你使用了100块高级领地建筑碎片，你得到了高级领地建筑师潮。你使用了146张高级领地面积扩大券。你的领地面积提升了十四万六千平米，你使用了五十八颗高级领地本源之力能金，你的领地品级升级经验提升二百三十二点，很好。陈天满意的点点头，领地面积又提升了十四万六千平米，至今已经达到一百七十二万九千平米，即将达到二公平公里，领地品级升级经验提升二百三十二点，达到 D 级 D 三二八，达到 D 一千，提升至 C 级。随后。陈天看向高级领地建筑师潮，师潮高级领地建筑可为师系兵种提供良好休息环境，是师系兵种最爱的领地建筑之一，可使领地内兵种在战斗中增加 100% 体力、1 0 0耐力、1 0 0恢复速度，不知疲倦，精力无穷，大幅增强作战能力。这玩意也挺不错的，不过我的丧尸兵种那么强，貌似很难遇见持久战啊。陈天笑了笑。将高级领地建筑尸潮安排在领地内，顿时，领地内所有丧尸兵种全都兴奋了。师徒拜谢领主大人，师徒更是咧嘴笑道：“他们果然很是喜欢尸潮
这玩意。第一百一十六章，忘了我吧，我这种男人你 hold 不住。下套，上钩，转眼已是三天后，今天是新人领主保护期的最后一天。一大早，陈天就来到领主空间塔，将今天的六次新人领主训练场完成，拿到又一波训练场的固定奖励。而后，陈天按照前两天的惯例。来到领主空间塔的无主之地，传送大厅。小哥哥，您又来了。陈天刚过来，就有一位相当青春靓丽的女工作人员带着香风走过来接待他。他对陈天很是恭敬，甚至脸上灿烂的笑容里还有掩饰不住的谄媚和幽怨。没办法，陈天这两天从他手里连续购买了一二十个 S 级一阶无主之地的坐标信息。每个 S 级一阶无主之地的坐标信息，那得整整十个亿领主币啊！陈天这两天一共花掉了整整一两百个亿的领主币，手笔之大，早就让这位青春靓丽的女工作人员暗暗不能自已。尤其是陈天还很帅，他已经不止一次的暗示陈天，自己随时都可以和陈天进行某种身百分号人民币人民币 R U 交流。但陈天眼光太高，根本看不上这个只有八十分左右的妹子，这让他很是郁闷。此刻又见到陈天，他连忙第一个过来，嗯，老规矩。我要 S 级一阶无主之地的坐标，当然了，要是有 S 级以上的，那就更好。陈天冲女工作人员点点头说道。这两天，陈天很忙，他一直在穿梭于各个无主之地，自然是因为师徒每天可以为陈天感染转化一万个丧尸兵种，这个能力绝对不能浪费。这两天，陈天一共拿下近二十个 S 级一阶无主之地，其中最强大的兵种，全部被陈天动用师徒的能力。转化为自己的丧尸兵种，陈天的兵种数量又增加了两万多，全部打造成三阶王者级。多余的兵种则是全被陈天用炼尸圣鼎炼化成了兵种全属性精粹。当然了，除了兵种和兵种全属性精粹的收获，掠夺之后，陈天的领地面积、领地品级升级经验等等，同样水涨船高，收获极大。好的，小哥哥，您稍等，我来查询一下。美女工作人员笑道，随即。一顿操作，在电子系统上查询，很快，这个美女工作人员冲陈天满脸惊喜道：“哇，小哥哥，恭喜您，人家帮您查到了一个 S S 级一阶无主之地呢。不过，他的坐标信息需要整整一百亿的领主币哦。S S 级，很好，就他了。”陈天顿时眼睛一亮，掏出领主金卡，直接付款。呃，小哥哥，真的好好无人性啊！美女工作人员不由满眼都是某种亮晶晶的小东西，心里的某种想法更加难以控制了。小手捏着衣角，再一次鼓起勇气道：“小小哥哥，你晚上有空吗？我请你去我家做客好吗？我下面给你吃。”陈天，陈天无语了，这妹子这么内涵的吗？随即似笑非笑问道：“哪个下面啊？”刷，美女工作人员的俏脸顿时红得透透的，忙道：“呃。”下面条的下面可以吗？当然不可以，妹纸，忘了我吧，我这种男人你 hold 不住。不是你不够优秀，主要是因为哥的眼光太高了。很抱歉，陈天摇摇头，直接给这个主动的妹纸泼了盆冷水，而后拿着 S S 级一阶无主之地的坐标信息，前往无主之地传送阵，前往这个 S S 级一阶无主之地，留下那个美女工作人员在原地正正失神。良久后。美女工作人员深深叹息一声：“哎，是我想多了。这么优秀的男人，我哪有资格能够得到？高富帅让人着迷，那我也得是个白富美才行啊！可惜我不是。那个小哥哥，注定是我永远都得不到的男人。我只是癞蛤蟆，想吃天鹅肉而已。”呵，美女工作人员狠狠一阵自嘲，突然发觉她自己好像长大了很多，变得更清醒、理智了。不得不说，一个女人变得成熟。往往就是这么的突然。此刻，陈天并不知道，他的拒绝已经让那位美女工作人员认清了自己的斤两，变得清醒成熟起来，成功的让世界上少了一个普信女。他现在已经通过领主空间塔的无主之地传送阵，前往那个 S S 级一阶无主之地。然而，就在陈天激活传送的同时，一处充满毒瘴、臭水和各种不知名兽类腐蚀的山谷内，响起一阵猖狂的大笑。好，又有鱼儿上钩了。S S 级无主之地的诱惑力果然很大，我们只不过将消息放出去不到一个小时，而且只透露给十个世界的领主空间塔而已，就已经上钩了整整不低于一百条鱼了。
，这些鱼儿既然敢打 S S 级领地的主意，那么他们一定有点东西，绝对个个都很肥。本王只要把这些鱼儿全部吞掉，我的亡灵大军必将更加强大。在三个月后的百世界新人领主大赛上，本王必将得到一个前往三千世界数小世界的名额。一名眼神阴毒狠厉、戴着一个骷髅头面具的怪人，嘴里发出一连串恶毒的叫嚣。原来，陈天所去的 S S 级一阶无主之地，是他故意下的套。至此，已经有十个世界中的上百个新人领主上当，陈天也是其中之一。这个怪人体型与人类无异，但是却浑身长满漆黑鳞片，看起来很是诡异骇人。他的旁边，跟着十余个同样浑身长满漆黑鳞片的怪人。听到面带骷髅头面具的怪人的叫嚣，这十余个怪人也都纷纷狞笑。骷髅王上，您可是我们亡灵世界的第一王上，觉醒出的可是 S S 级领地，魁下骷髅亡灵大军已经突破十万大关。您的领地更是在亡灵地主他老人家的指点下，衍生出了无数毒瘴，让您的骷髅亡灵大军整体实力已经比之前强大了十倍以上。这次，您使用从亡灵系兵种圣地亡灵墓穴带出来的领主假死券，瞒天过海，让领主空间误以为您已经死去，便把您的 S S 级领地收回，从而让十个世界的上百个蠢货上当进来，然后您就可以神不知鬼不觉地灭了他们，让他们成为您崛起的垫脚石。小的们。只想说一句，您的这个手段实在是太高了。是啊，骷髅王上计谋如海，小的们佩服啊。那十个世界中的上百个蠢货，能够死在骷髅王上手里，绝对是他们的幸运。第117章，全方位无死角的寻找，坐标消失，无法返回。那十余个怪人，显然都是那个被称作骷髅王上的怪人的跟班，纷纷把拍马屁的操作拉满，这让那个被称作骷髅王上的怪人心里的爽感很爆炸。哼，你们十人倒是很机灵，好好跟着本王混。等未来本王成为亡灵世界的地主，你们都是功臣，我绝对助你们突破到十阶，甚至是半神、真神。骷髅王上眼神极其自信、傲慢，淡淡哼道：“哈哈，谢骷髅王上。”十余个怪人被承诺了大饼，也都开森极了，吃了蜜一样。好了，按计划行事，先把本王领地的传送坐标屏蔽掉。断绝掉那些鱼儿逃回本世界的可能，然后跟本王一起去杀鱼。记住，传送坐标屏蔽时间只有三个小时，也就是说，我们只有三个小时击杀十个世界的上百个蠢货，完成本王的计划。本王的要求是一个都不能放过，都知道了吗？骷髅王上眯起阴毒的眼睛，一字一顿道：“骷髅王上放心，我们绝对不会放过任何一个鱼儿。”十余个亡灵世界的怪人立即全都拍着胸口保证：“嗯，很好。”骷髅王上满意的点点头，而后取出一张黑气森森的地图，上面闪烁着上百个白点，这些白点代表的就是十个世界的上百个蠢货的位置。本王这就带你们去把他们和他们的兵种逐一全部猎杀。等我们杀死这些蠢货，完成本王的计划后，就能返回我们亡灵世界，然后再等本王的那张领主假死券24小时实现到期，这块 S S 级领地就会重新回归到本王体内。只要本王杀死所有鱼儿，完成那个计划，本王实力至少提升百倍不在话下。嘿嘿，骷髅王上一阵狞笑，而后指了指距离他们的位置最近的白点，第一个就是他。走，骷髅王上挥挥手，大步朝着一个方向走去，身后的十余个亡灵世界的怪人纷纷跟上。我去，这个无主之地好特玛脏乱臭。传送结束，陈天发现自己置身于一处沼泽地，遍地都是毒瘴。臭水和各种不知名兽类腐尸，环境很差。陈天这两天去了那么多无主之地，这个无主之地的环境绝对是最垃圾的，恶心指数五颗星。不过，陈天的体魄属性高达五百点，乃是普通成年人的五十倍，自然不惧这种恶劣环境，顶多有点犯恶心。这个无主之地是 S S 级领地，面积至少都是一百平方公里，可比之前的 S 级无主之地大得多。想要找到这个领地内的初始兵种。并不容易，不过我有很多擅长速度的王者级丧尸，以及一千多个王者级飞行丧尸，而且还有大把能够钻地的丧尸兵种，找到他们应该也问题不大。陈天一阵喃喃低语，很是自信。而后大手一挥，召唤出所有的三阶迅捷丧尸王，以及一千个三阶骑士丧尸王，还有所有能够飞行的王者级丧尸兵种，包括能够钻地的上百个三阶掘墓者丧尸王。和一千个巨型变异蜈蚣丧尸王，你们速去查探寻找这个无主之地的初始兵种。找到之后
，立刻回来向我汇报。”陈天直接冲他们下令道：“这些丧尸兵种全都是三阶，又都是王者级，自然听得懂陈天的命令。”“吼吼吼，呵呵，呵呵呵！”顿时，二百多个三阶迅捷丧尸王，以及一千个三阶骑士丧尸王。再加上一千个三阶巨型变异蝙蝠丧尸王，十五个冰龙、火龙、风龙丧尸王，包括上百个三阶掘墓者丧尸王和一千个巨型变异蜈蚣丧尸王，纷纷兴奋地咆哮着四散离开，从空中、地面以及地下三个角度，全方位无死角的前去寻找这个 S S 级一阶无主之地的初始兵种，确保让他们无所遁形。找到之后，只要质量到位的话，我就让师徒把他们击杀，然后。又能够感染转化，美滋滋的收获新的丧尸兵种了、啊，嘿嘿。当然了，杀死那些初始兵种之后，也可拿到这块领地的所有权，再来一波美滋滋的掠夺。陈天美美的笑道，他很期待这个 S S 级一阶无主之地的初始兵种到底是什么 ？S S 级领地怎么样，也应该不会差了吧？就在陈天召唤出一小部分丧尸兵种，前去探查这个 S S 级一阶无主之地的初始兵种的时候，距离陈天几十公里外。一处枯木林内，一名颜值爆表、身姿绝世的美少女看着手中的一个古朴罗盘，黛眉微微皱了起来。奇怪，我的这个寻踪罗盘可是出自我师傅大龙国唯一一位突破十阶领主桎梏、达到半神境界的存在墨老之手，用来寻找定位无主之地初始兵种，可是无往不利，从无失手。怎么这次都差不多十分钟了，还没找到，而且根本一点头绪都没有，这到底是怎么回事？难道？师傅莫老炼制的这个寻踪罗盘已经失效了，不应该啊！他老人家身为半神境大能，炼制的东西怎么会突然失效？一定是其他地方出了问题。没错，这名绝美少女和陈天一样，都是龙国人。他喃喃着一阵分析，俏脸上不由浮出一抹凝重。事出反常必有妖，他的芳心里不由浮出一股不好的预感。这是女孩子的第六感，一向都很准。看样子。这个突然出现的 S S 级一阶无主之地果然有问题啊，或许是一个圈套。绝美少女越发感觉到不对劲。S S 级一阶无主之地何等珍贵，价值又是何等之大，通常根本不会流落到其他世界，刚一出现就被本世界的领主吃掉了。而这个 S S 级一阶无主之地的坐标，就是其他世界流传到的地心世界。来之前，绝美少女就感觉很蹊跷。富贵险中求，再加上他实在抵挡不住 S S 级一阶无主之地的价值所带来的诱惑，于是就进来了。结果果然出问题了，居然根本连这个 S S 级一阶无主之地的初始兵种都找不到。其他的先不管，我得先确定还能不能返回地心。只要还能返回地心，那就问题不大。绝美少女眼眸一亮，她要首先确定自己的后路是不是还在。顿时，绝美少女一阵操作。片刻后，他的脸色变得格外凝重。不好，这个 S S 级一阶无主之地的传送坐标竟然消失了！我现在已经无法返回地心。第118章：力拔山兮小萝莉。陈天的友好交流开始了。咯噔，绝美少女不由一颗芳心暗暗下沉。他现在已经可以确定，这个 S S 级一阶无主之地就是个圈套。好吧，这次是我贪心了。其他世界的 S S 级一阶无主之地坐标。果然不可能平白无故地流落到地心的领主空间塔，这是个教训，以后绝对不能再犯同样的错误了。绝美少女暗暗自责，不过俏脸上却不见有多么慌张，颇有些临危不乱。不过就算是圈套又怎样？想留下我柳玉娇可没那么容易。本姑娘倒要看看异世界的新人领主的圈套分量到底怎么样。绝美少女喃喃一声，原来她叫做柳玉娇，她对自己的实力很自信，甚至。有点跃跃欲试的样子。莫老和钟叔首脑他们，为了百分之一百保证在百世界新人领主大赛前，我的参赛选手身份不会泄露出去。可是连让我去领主空间塔的新人领主训练场都不让，所以今年的全球新人领主百强榜榜一，才让一个叫做陈天的家伙拿去了。如果我能进入新人领主训练场，还有那个陈天什么事？哼！绝美少女柳玉娇颇有些傲娇，而且对于陈天连续占据全球新人领主百强榜榜一。很是不服气，显然他觉得他的实力足以胜过陈天。正好，这个异世界的 S S 级一阶无主之地已经被异世界的新人领主设下了圈套，我就算不去找他，他肯定也会来找我。到时候正好能够大战一场。本姑娘的力拔山兮小萝莉兵种们
，可是早就渴望能够战斗杀敌了呢。这次就让他们杀个够！绝美少女柳玉娇喃喃着，俏脸上越来越兴奋，一副好战狂的样子。嗯，竟然找不到！此刻，陈天的二百多个三阶迅捷丧尸王，以及一千个三阶骑士丧尸王。再加上一千个三阶巨型变异蝙蝠丧尸王，包括上百个三阶掘墓者丧尸王和一千个巨型变异蜈蚣丧尸王，已经从空中、地面以及地下三个角度，全方位无死角的把这 S S 级一阶无主之地探查了一遍，但却没有发现这个 S S 级一阶无主之地的初始兵种。奇怪了，这还是第一次出现找不到无主之地初始兵种的情况，不太对劲。陈天不由眉头微微一皱，他自然也明白。事出反常必有妖的道理。前两天，陈天拿下了一二十个 S 级一阶无主之地，可从来没有遇见这种情况，轻易就找到了。而这次，手段用尽却找不到。陈天立即嗅到了一股阴谋的味道。哼，又是某种阴谋诡计吗？可惜，在绝对实力面前都是笑话。陈天冷哼一声，他对自己的实力更自信，根本不担心自己会遇见什么不可抵抗的危险。既然，这个 S S 级一阶无主之地已经被什么人设下了某种阴谋，那么对方肯定会自己找上门，我等着便是。到时候只要我宰了对方，这块 S S 级一阶无主之地自然还是会被我拿下。陈天嘴角微微上扬，已经做出了应对的方法，那就是等对方自己送上门。和那个绝美少女柳玉娇的想法出奇的一致。不得不说，陈天和那个绝美少女柳玉娇实在都是自信的不行，明知道。他们进入了某种圈套，非但不慌不忙，反而等着对方找上门，再粉碎对方的阴谋。不知道那个骷髅王上知道了，到底是会笑呢，还是会笑呢？不过我在阴谋的主人没来之前，可是也不能闲着啊。我的丧尸兵种虽然找不到这个 S S 级一阶无主之地的初始兵种，但是却发现了很多新朋友，足足有上百个，他们也都很香啊。必须得去交流交流。如果这些新朋友的兵种质量到位。那我让师徒和他们的兵种玩耍玩耍，应该也不过分吧？嘿嘿，陈天嘴角浮出一抹阴笑。无主之地，无法无天，一切全凭拳头说话。弱肉强食在这里是唯一，也是永恒的法则。陈天自然不能放过这么好的创收的机会。他的丧尸兵种先前发现了上百个新人领主，他们都是陈天的菜，只要质量到位，陈天不介意把对方吃干抹净。嗯，就他了。小火点杯不能怨社会，谁让你离我最近呢？陈天淡淡笑了笑，他优先选择距离自己最近的一个新人领主，只有不到一公里。透过丧尸兵种的视角，陈天发现对方是个狼首人身的家伙。狼人领主，看样子他是来自狼人世界了。陈天喃喃一声，大步朝他走去。狼人世界和陈天穿越的这个地心世界一样，也是三千领主世界中的一个世界。只不过，地心全是人类，而狼人世界全是狼人。狼人嗜血凶残，暴虐好斗，各种血腥秘术，颇为诡异强横。他们世界的领主整体实力不在地心世界之下，而且据说和地心世界因为某个秘境所有权仇怨极深。看样子，我和这个狼人领主的交流多半是友好不起来了。哎，路上，陈天回想着脑海中关于狼人世界的信息，暗暗叹息一声，果然。当几分钟后，陈天找到那个狼人领主后，地心人，你是卑鄙该死的地心人，死！我要宰了你，我要吃你的肉，喝你的血，把你的骨头一根根的敲碎，再把你的头骨挂在我领地内的荣誉旗帜上。那个狼人领主借助手里一种宝物，直接看出了陈天是一个地心领主的身份，根本莫等陈天开口，立即就满脸狰狞的叫嚣起来，一副不杀陈天誓不罢休的样子。值得一提的是，他的语言。陈天虽然从来没听到过，但是却能够无障碍的完全听懂，这自然是领主空间的手段。他早已动用莫大神力，将各个世界间的语言交流做了无障碍处理。当然了，各个世界之间也有通用语言。地心龙国已将其纳入义务教育。官方从小建议所有领主，在各个战区和无主之地遇见异世界人，尽量使用通用语言交流，可利于隐藏身份。陈天对此深感认同。他这两天在无主之地遇见其他新人领主，使用的都是通用语言，而且作为一名合格的老鹰比，陈天还在交易大厅购买了能够易容的道具，百倍增幅后效果惊人，能够改头换面。好吧，看样子狼人世界。
对于地心世界的仇视，比我想象中还要更深啊！陈天不由感慨一句，很无奈，给我杀了他！下一刻，那个狼人领主召唤出了他的兵种，直接下令击杀陈天。咦，这是什么玩意？看到这个狼人领主的兵种，陈天不由愣了愣。第幺幺九章，三千无面鬼兵，一猴秒杀，三阶无面丧尸王。对方召唤出来的兵种，看起来。竟是一个个灵魂体，阴气逼人，而且脸上没有眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等五官，很是诡异害人。哦，我知道了，这是鬼系兵种中的无面鬼兵种。很快，陈天认出了这种兵种的身份，无面鬼兵，鬼系兵种中的一员，而且他们也是一种禁忌兵种。据说，炼制这种禁忌兵种也是需要活生生的割掉大忽悠人的眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等五官，让他们彻底失去面貌。再能使用禁忌秘术炼制而成，成功率和残忍程度和那个刽子少女级者名部的无头血尸不相上下。陈天喃喃着，说出自己学到的关于无面鬼兵的知识，不由暗暗摇摇头。这个狼人领主召唤出来的无面鬼兵，足足有三千个。按照 1% 的成功率，他至少得杀死30万大活人，才能炼制出这么多无面鬼兵。这人手里的杀孽，比起那个刽子少女级者名部，只多不少。地心人，既然你认出了我的兵种，那就给我乖乖受死！狼人领主狞笑一声，脸色充满狂傲，一副吃定陈天的样子。很抱歉，你的兵种只是垃圾而已。陈天冷笑一声，旋即召唤出了师徒。师徒山岳般的体型，冲天的尸煞之气，直接带来难以言喻的恐怖威慑力，顿时让狼人领主脸色大变。死！这这是什么兵种？好凶悍的气息！我的无面鬼兵可是禁忌鬼兵，和他比起来，简直根本没有可比性。狼人领主猛吸一口气，脸上的狂傲顷刻间消失得一干二净。师徒，他们是你的了，你懂的。陈天根本看都不看那个狼人领主一眼，冲师徒淡淡说道：“是，领主大人。”师徒答应一声，而后张开诺大的狮口，嚎，发出震耳欲聋的咆哮，恐怖音波顿时席卷。狼人领主的三千无面鬼禁忌鬼兵，滋滋，吱吱吱！狼人领主的三千无面鬼禁忌鬼兵，顿时全都发出痛苦的哀鸣，鬼体直接开始涣散，眨眼间就比之前虚幻了一半。师徒作为至尊级丧尸兵种，再加上陈天领地内的种种道具的属性叠加提升，他狮口中所发出的音波咆哮，直接就对狼人领主的三千无面鬼禁忌鬼兵带来成吨的伤害，他们根本无法承受。什么？竟然这么强？这怎么可能？这到底是什么品级的兵种？我的三千无面鬼全都是禁忌鬼兵，距离王者级只差半步，居然还受不了这个兵种的一声吼，怎么会这样？不，狼人领主满脸不甘，难以置信。但现实根本不可能以他的意志而转移。下一秒，砰砰砰！狼人领主的三千无面鬼禁忌鬼兵全部鬼体爆裂，无一幸免。集体成为死鬼，师徒杀他们，简直就和喝口水一样轻松。整个过程不超过三秒。恭喜你，你的至尊暴君丧尸的杀戮感染能力，为你转化了一个一阶无面鬼禁忌鬼兵。该禁忌鬼兵已丧尸化，成为一阶无面禁忌丧尸。恭喜你，一阶无面禁忌丧尸本是使用禁忌之术炼制而成的禁忌鬼兵，由于特殊原因转化为丧尸兵种，以继承无面鬼全部能力，且更加强悍。可释放出强力的精神攻击，他的笑脸将是所有敌人的噩梦。P.S. 笑脸你见过，但是没有眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等五官的笑脸，你见过吗？需不需要感受一下？如果需要，请把你的目光看向无面禁忌丧尸的脸，你绝对会知道什么是刺激。三千禁忌鬼兵倒手，全部成为陈天的丧尸兵种。你，德行人，算你狠！你杀了我的三千无面鬼禁忌鬼兵，这是我的耻辱！你给我等着！以后我必在一阶战区找到你，一雪前耻。好一会儿后，狼人领主终于从巨大的震怖中回过神，他恶狠狠地盯着陈天，一阵狰狞咆哮。陈天顿时笑了，他突然觉得这个狼人领主有点可爱，傻的可爱。他怎么可能还有以后呢？抱歉，你没有以后了。从你要杀我的一刻起，你就注定无法活着离开这里了。下辈子再找我一雪前耻吧。陈天淡淡一笑，随即大手一挥。召唤出一个超级暴君，杀了他！陈天一声令下：“不，你不能杀我！我是狼人世界王族中的啊
。这个狼人领主顿时惊怒着，冲陈天大吼：“可惜！”他还没能说出自认为能够唬住陈天的名号，就被超级暴君抡起手里的重锤武器，砸成了肉饼，死的不能再死。你击杀了一名一阶领主，得到一块 A 级领地。2 4小时后，领主空间回收该领地。下一个，随着那个狼人领主嗝屁。陈天的这波与新朋友的交流，正是画上句号，收获很不错。三千个一阶无面竞技丧尸，外加一块 A 级领地，算得上是开门红。这让陈天对接下来的交流更期待了。随即，陈天走向下一个距离最近的新朋友。系统，帮我增幅一下那些一阶无面竞技丧尸。路上，陈天冲系统说道：“他的王者级兵种又要增加三千个了。”叮，增幅成功。恭喜宿主获得三阶无面丧尸王 X 三千，果然与之前的竞技士兵无头血尸一样，三千个一阶无面竞技丧尸全部都能增幅成王者级丧尸兵种。陈天又多了三千个王者级丧尸兵种，三阶无面丧尸王。三阶无面丧尸王本是使用竞技之术炼制而成的竞技鬼兵，由于特殊原因转化为丧尸兵种，以继承无面鬼王全部能力，且更加强悍，可释放出极具杀伤力的精神攻击。据说。每一百名无面丧尸当中，才有一个最为强大的无面丧尸，有资格被称为精英无面丧尸。而王者级的无面丧尸综合实力至少是精英无面丧尸的十倍。他的笑脸将是所有敌人最大的梦魇。P.S. 笑脸你见过，但是没有眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等五官的王者级丧尸笑脸，你见过吗？需不需要感受一下？如果需要，请把你的目光看向无面丧尸王的脸，你绝对会知道什么是大恐怖，一秒变痴呆。你值得拥有，结结，第幺二零章，走心的友情，雁过拔毛，陈天支配的恐惧，亡灵献祭。转眼，距离陈天进入这个 S S 级一阶无主之地，已经过去了一个多小时。这期间，陈天已经交流了不低于三十个新朋友，其中一大半人脾气都很大，一言不合就要杀人夺宝。陈天只好把他们变成领地宝宝，把他们的兵种尸体扔进炼尸圣鼎。变成兵种全属性精粹，只有少数两三个异世界的新人领主，由于态度良好，很是认可陈天的交朋友的方式，从身上拿出一些价值极大却用不着，留在身上也是浪费的好东西，主动赠送给了陈天这个朋友，才保留了继续在这个 S S 级一阶无主之地玩耍的资格。对此，那三个异世界的新人领主很是感动，甚至看着浑身上下仅剩的底裤，止不住泪流满面。操！真特玛是个黑心的家伙啊！身上的所有东西全部拿走，领地里的兵种也一个都不放过，就特玛给我们留了个底裤。你还是人吗？打劫打到这份上，你的良心就不会痛吗？雁过拔毛，你也不能拔得这么干净啊！哦、嗯，看看看看，陈天对待新朋友是多么的友好，直接让他们流下了热泪。为什么他们的眼里总是含着热泪？因为他们热爱陈天带给他们的友情，爱的深沉。所以说，交朋友。一定要走心，像陈天这样，至少要给他们留个底裤，他们自然会感激你的。你学会了吗 ？at 下划线 at， 但可惜的是，三十个新朋友的兵种质量都不太 OK。比起陈天的第一个新朋友，也就是那个狼人领主的竞技鬼兵无面鬼，都差了不少。陈天这段时间没能继续使用师徒的杀戮感染，收获新的丧尸兵种。大爷的，不会开门欧皇了一波之后。就特喵成了飞球了吧？这么坑爹的吗？陈天不由吐槽一句。这段时间，陈天之所以交流了那么多的新朋友，最大的目的，就是想要把师徒杀戮感染一万个丧尸兵种的名额凑齐。结果，除了第一波的三千个三阶无面丧尸王，就再无能入眼的了，就很难受。哎，没办法，可能是今天出门没看黄历，今天的运气就是这样高开低走吧。陈天撇撇嘴，随即，继续吧。实在找不到质量好的兵种，那就随便吧，反正不能浪费师徒的杀戮感染的一万个丧尸兵种的名额。陈天喃喃两句，继续向下一个新朋友走去。操，这特马怎么会这样？那个该死的地心小子已经干掉了将近三十人，我们特马这么多人，到现在就才灭了十个而已。他个狗东西，实力怎么会这么强？而且他杀了那么多，本王的计划还特马怎么完成？你们特马的快告诉本王，本王现在到底应该怎么办？领地另一边，骷髅王上阴厉的脸色中满是惊惧、震怖和不解、不甘。冲身旁的十个怪人跟班吼道。
，他作为这个 S S 级一阶无主之地真正的主人，自然有特殊的方法掌握领地内的一些情况。比如，陈天已经干掉了近三十个领主的操作，就被他全程掌握，他整个人都不好了，根本接受不了这种事情。这不但已经严重影响到他的计划，而且也让他感觉到了莫大的压力。就像他说的那样，陈天已经干掉了将近三十人，而他和他的十个手下。到目前为止，也就才干掉十人，差距太大了。不吹不黑，这个不久前还傲气冲天，是要杀光所有人完成计划、成就梦想的亡灵世界的骷髅王上，在此刻已经感受到了陈天所支配的恐惧。他慌了，骷髅王上，你有十万骷髅大军，再加上我们每人一万兵种，加一起，那就是二十万大军。我们何不直接找到那小子，把他给？这时。其中一个怪人跟班冲骷髅王上谄媚笑道：“说到最后，伸出大拇指，在脖子上狠狠一划。他的意思很明显，那就是直接先去杀了陈天。”然而他刚说完，啪！骷髅王上狠狠呼了他一巴掌，大骂道：“蠢货，你真特玛是个蠢货！本王已经说过了，那个该死的地心小子现在已经干掉了将近三十人，而我们特玛的有这么多人，到现在就才灭了十个而已。这说明了什么？”这说明，那个该死的地心小子的实力只在我们之上，不在我们之下。你让本王去找他，那不是特马的让本王去送死吗？骷髅王上怒气冲天，如果眼神能杀人，他的那个怪人跟班绝对已经死得透透的了。呃，骷髅王上息怒，是小的失言了。那个怪人跟班连忙道歉，退在一旁。片刻后，其中一个眼睛很是深邃明亮、充满智慧的怪人跟班来到那骷髅王上身旁。骷髅王上，我有一计。可扭转乾坤，不但能够完成您的计划，而且足够灭了其他所有人，包括那个该死的地心小子。但是就是代价太大，不知道骷髅王上愿意不愿意？这个怪人跟班满脸自信，顿时让那骷髅王上脸色一喜。快说，什么计策？只要能够成事，再大的代价，本王也同意。骷髅王上看向那个怪人跟班，亡灵献祭。那个怪人跟班一字一顿，说了四个字，顿时。不论是那骷髅王上，还是其他的怪人跟班，全都脸色狠狠一变。转眼，又过去了半个小时，陈天又交流了好几个新朋友，又到手了好几块领地宝宝，以及数以几万计的兵种全属性精粹。没办法，陈天这一波遇见的新朋友，也都是暴躁小哥，一言不合就要杀人。陈天只好把他们全部带走。对此，陈天深感无奈。我也不想的，都是他们逼我的。如果那些暴躁小哥听到陈天的这句话，一定会集体泪崩。我们逼你个毛！明明是你，一见面就要我们除了底裤，把所有东西全都交给你，是你欺人太甚。我们只是想宰了你，让你受到应有的惩罚，就被你打死了。你还怨我们逼你？你还是人吗？呜、哦！陈天，实在抱歉，谁让你们那么不经打呢？我明明还没用力，你们就嗝屁了，我也很绝望啊！众暴躁小哥，继续，还得继续。我就不信，这里这么多人，就没有人拥有牛逼的兵种了。陈天嘀咕一句，借助空中、地面、地下三种丧尸兵种的视角，很快又锁定了一个有缘人，正要过去，突然，陈天脸色一动，咦，有人来了，而且是直接空间挪移过来，这种手段很不一般啊！陈天喃喃一声，他感受到了一股强烈的空间波动，就在陈天头顶，旋即连忙抬头，哇！操，不是吧？不看不知道，一看之后，陈天顿时整个人都不好了。感谢玉树临风、风流倜傥的 d a l a z o 率笔书友的暴更撒花打赏，感谢所有彦祖一飞们的礼物。小作者拜谢大家啦，爱你们哟！大家小年快乐哈！第121章，没有好处的事情，我从来不干。人不可貌相，被包围了。空间挪移过来的是个妹纸，颜值极其爆炸。穆佩瑶和林月熙已经是一等一的超级美少女了，但是。和这个妹子比起来，貌似都稍微略逊了一丢丢。她那精致到了极致的五官，完美的搭配在一起，组成了一副天仙颜值，根本挑不出任何瑕疵。最过分的是，这个妹子的身材同样没得说，堪称魔鬼，极其惹火，将女性的身材所独有的那种曲线美感展现得淋漓尽致。不过，让陈天抬头一看就不好了的原因，并不是这个妹子颜值爆炸、身材魔鬼，而是。妹纸她穿的是个吊肩连衣裙，从空中陡然出现，冲陈天当头下坠跌落。再加上在分的吹拂下，妹纸的吊肩连衣裙。
顿时在关键时刻罢工了。于是，妹纸那一对羊脂玉膏般的修长美腿，随着连衣裙的向上翻飞，就这样暴露在了某人的视线中，而且，某人还直接看到了某个不该看的地方。呃，粉红色的还是卡通系列？陈天下意识的喃喃一声，丝毫没有发觉，他的鼻孔里已经流出了一种红色的液体。啊！救命啊！下面的小哥哥，拜托接我一下。这时，正在从空中跌落的妹纸似乎刚从空间挪移带来的眩晕中回过神，她立即发现了陈天，连忙尖叫道：“绝美的脸蛋上充满了惊慌失措，害怕极了。他距离地面挺高的，至少30米以上，要是直接摔地上，不死也残。”咦，这妞说的是汉语，是个龙国人啊？那行，帮他一把。陈天听到妹纸嘴里的语言，暗暗点了点头，随即伸出双手。将妹纸稳稳接住，就像接一张纸那么轻松。三十米的高度根本没有对陈天造成任何压力。柳玉娇，这个帅哥竟然这么厉害，好大力啊！没错，这个妹纸不是别人，正是那个好战的龙国妹儿柳玉娇。不久前，她还在自信满满的认为自己可以胜过陈天，而现在就被陈天救了。尤其是陈天那么稳健、那么轻松的就把她给接住了，直接让柳玉娇震惊了。在他想象中，他从三十多米的高度跌落，陈天直接接住他，两条胳膊和一双手，绝对要出事。结果愣是没有任何影响，行家一出手就知有没有。就这一波，柳玉娇就确定了，陈天绝对是个高手。突然，唰，柳玉娇整个俏脸变得通红，羞涩极了，冲陈天说道：“快放我下来！”原来陈天接住他的时候，两个手不偏不倚，一个托住了臀。另一个刚好搂住了兔，这不就尴尬了吗？行，陈天点点头，将柳玉娇放下。你是故意的吧？柳玉娇狠狠白了陈天一眼，他才不信，以陈天接住自己那么轻松的表现，会这样巧的，刚好把两个手接在了自己的臀和兔上。要是一个，还能说是巧合，但两个同时，这就说不过去了吧？柳玉娇有点生气，自己冰清玉洁、一黄花大姑娘，就这样被吃了豆腐，难受。是。而陈天去承认了，他就是故意的。柳玉娇，柳玉娇，柳玉娇顿时整个人都不好了，直接懵逼，脑袋都一下子变得空白了，好吗？他万万没想到，陈天这家伙居然承认了，这是什么套路？见都没见过，根本看不懂。喂，妹纸，我刚才可是救了你，难道还不能吃你一点豆腐啊？不然我和你非亲非故，凭什么救你啊？你不会觉得就凭你身材好？长得漂亮，我就得救你吧？我可没有那么无聊，没有好处的事情，我从来不干。陈天看到柳玉娇懵逼不好的样子，咧嘴淡淡笑道，全程脸不红心不跳。柳玉娇，柳玉娇直接无言以对了。万万没想到，陈天长得这么英俊潇洒，玉树临风，一看就是男人中的楷模。去，如此无耻厚黑，果然人不可貌相啊！你你你，行，本姑娘记住你了。哼。柳玉娇郁闷极了，好半天才回过神，指着陈天想要说点什么，却什么都说不上来，只能记住陈天发誓以后有机会了，让陈天知道他的厉害。众虫哼了一声后，迈起双腿就要离开。突然，就在这时，不远处又出现好几道空间波动，又有人空间挪移过来了。这一波，对方的操作要比柳玉娇稳健，全都挪移在地面。下一刻，百米外。出现四五个人，全都是黄发碧眼。咦，西方人，老外。陈天微微一愣，而柳玉娇却俏脸狠狠一变。不好，这群灯塔国的混蛋怎么这么快就追过来了？柳玉娇一颗芳心顿时狠狠一沉。他刚才之所以空间挪移到了陈天头顶，就是因为他正在被这个几个黄发碧眼的灯塔国的人追杀。由于形势危急，柳玉娇直接没来得及定位，就用掉了一张空间挪移符，一下子挪移到了空中。要不是被陈天接住，后果不堪设想。他本以为使用空间挪移符后足以甩掉这几个灯塔国人，但事实上根本不行，连一分钟都不到就全都追来了。龙国柳玉娇，虽然你们龙国保密工作做得很好，但是我们早就知道，你就是龙国在三个月后的百世界新人领主大赛上三名参赛选手中的一个。而我们五人都是大灯塔国的新人天骄，这次组团进入这个 SS 级一阶无主之地寻宝，没想到。宝物没找到，却遇见了你，这真是天降幸运啊！我们五人
，绝对都是幸运女神的宠儿。你的命绝对比这个 S S 级一阶无主之地里的所有宝物都要值钱，嘿嘿！五个灯塔国人全都死死盯住柳玉娇，个个满脸狞笑，就像一群饿狼盯住了一只小羊。至于陈天，直接被他们无视，根本没有多看一眼。哼，你们这些灯塔国的混蛋，以多欺少算什么本事？有本事和本姑娘一 v 一单挑啊！本姑娘保证虐死你们！柳玉娇双手掐腰，气呼呼道：“他现在心情更糟了。以他的实力，单打独斗绝对不弱于五个灯塔国人中的任何一个，甚至一挑二都问题不大。但是，一挑五，那就只有死路一条了。所以之前，他只能跑路。哈哈，单挑，是我们傻，还是你傻？”五个灯塔国人全都戏虐狂笑，纷纷召唤出他们自己的兵种，将柳玉娇团团包围。当然了，也包括陈天。第122章，看到妹纸的兵种的第一眼，他这个朋友我就交定了。混蛋，你们这些混蛋东西！我要是把龙国的后辈选手带来几个，你们都算个屁！柳玉娇气的忍不住爆粗了，他现在颇有种虎落平阳被犬欺的感脚，难受极了。旁边，陈天的眉头也皱了起来。基因改造活死人，禁忌兵种，你们居然也有禁忌兵种！你们五人。炼制这五千个禁忌兵种基因改造活死人，到底杀死了多少人？陈天不由头皮一阵发麻。这五个灯塔国人，每人上万兵种，其中每个人的兵种队伍中，都有上千个禁忌兵种基因改造活死人，加一起就是整整五千个。这种兵种看起来与陈天的丧尸兵种类似，不过他们与人类更为相似，而且能够保留人类一定的智商，整体综合战斗力极强。一点都不亚于陈天的马基尼丧尸，甚至有过之而无不及。他们与陈天之前收获的贵子少女级者名部的无头血尸，以及那个狼人领主的无面鬼兵一样，也是需要禁忌方法打造而成。自然而然，打造这种禁忌兵种基因改造活死人，也是残忍至极。直接把基因改造液注射进大富欧人体内，让他们基因突变，成为活死人。这个过程极其痛苦，成功率也是只有 1%。整整五千个基因改造活死人，那就至少需要杀死五十万个后人，想想都觉得变态。这种操作可谓是罪大恶极，人神共诛。哈哈，小子，你很有眼光，居然能够直接认出我们的兵种。不错，不错，作为奖励，我们五兄弟会把你宰了，给你也来一针基因改造液，让你也成为一个基因改造活死人，加入我们的禁忌兵种的队伍当中。五个灯塔国人玩味的看向陈天。开口说出一个阴毒的计划，口口声声要把陈天也打造成基因改造活死人。哦，你们竟然要把我打造成基因改造活死人！陈天不由眼睛微微一眯，眼神中闪烁着残忍阴毒的色彩。很好，既然你们有这种想法，那我只好让你们感受一下什么是残忍。陈天咧起嘴，阴笑道：“他之前掠夺贵子少女级者名部的领地，可是收获了整整一万张禁忌尸兵无头血尸炼尸券。”此物极其歹毒邪恶，对濒临死亡无法反抗的人类目标使用，可在十秒钟内，百分之一百将对方炼制成禁忌尸兵、无头血尸。这种效果有伤天和，太过凶残。陈天之前杀死了几十号想要杀死陈天的异世界领主，都从来没有使用过他们。而现在，陈天决定必须要让这五个灯塔国人感受一下他们的邪恶。这不能怪陈天残忍，谁让这五个灯塔国人胆大包天？要把陈天打造成基因改造活死人呢？既然他们要做初一，那么陈天就做十五。陈天只是用他们的方法来安排他们，天经地义。这时，喂，你别和他们废话了，我先拖住他们，你抓紧时间逃命。记住，我只能拖一分钟，就也得逃命，否则就来不及了。一分钟内，你要是逃不出去，那就自求多福吧。”柳玉娇冲陈天说道，他很清楚自己的实力。根本不是五个灯塔国人的对手，只有逃命跑路才是上策。当然了，他至始至终也没想过陈天能是。话音落下，他娇喝一声，把领地内的兵种全部召唤出来，也是足足上万个。看到他的兵种，陈天顿时狠狠一愣：“这是什么兵种？他们还都是宝宝吧？”这一刻，陈天整个人都受惊了。他万万没想到，柳玉娇的兵种居然是清一色的小萝莉。个个娇小可爱，就像是一个个吉娃娃，每个都有一双亮晶晶的大眼睛，让人一看就有种满满的保护欲。萝莉有三好：清音、柔体
一秋一道，他们肤白大眼，个子小，淡妆素服一样好。樱桃小口吃的少，有糖有饼就不愁。心思纯洁容易撩，乖巧服从性格好，主动讨喜真乖巧。五毛钱进气味好，陈天顿时在心中吟诗一首，嘴里更是喃喃了一句：“看到这个妹纸的冰种的第一眼，他这个朋友我就交定了。”陈天向柳玉娇看去，意味深长的眼神，本以为自己和这个妹纸只是萍水相逢，很快就要相忘于江湖。但是，他居然拥有这么神仙的冰种，这要是不和他交个朋友，陈天自己都不能原谅他自己。作为男人，谁能够拒绝辣妈可爱的小萝莉呢？而且还是辣妈一大群，足足有上万个！天哪，光是想想都觉得好吃鸡啊！转瞬间，陈天就一不小心的想多了。而在陈天想多的时候，柳玉娇的小萝莉冰种已经和五个灯塔国人的冰种大战了起来。咦？这些小萝莉力量那么高的吗？居然一拳就能把那几个灯塔国人的普通兵种打爆？他们暴力的有点不像话啊！他们到底是什么系列的兵种啊？从来没听过。看到小萝莉们的战斗表现，陈天更受惊了。他们居然个个都拥有与娇小的身躯根本不成正比的爆炸力量，轻易一拳就能打爆五个灯塔国人的普通兵种，堪称碾压。但是，面对五个灯塔国人的禁忌兵种基因改造，活死人。就明显压力极大了，根本讨不了什么好，而且很快就有不少受了伤、挂了彩、落败、被杀，只是时间问题。喂，你怎么还愣在那里啊？逃啊！快逃！我说过了，我的兵种只能最多坚持一分钟，我就得逃命了。时间就快到了，你怎么还不逃？看到陈天一直站在原地一动不动，柳玉娇又气又急。她之所以召唤出这么多小萝莉兵种。和五个灯塔国人的兵种大战，就是为了给陈天争取一分钟逃命的时间。报答陈天之前救了他，结果陈天却傻傻的站在原地看热闹，这可把柳玉娇气坏了。这家伙脑子进水了吧？闻言，陈天不由淡淡一笑：“逃命？抱歉，我为什么要逃命呢？需要逃命的应该是他们才对嘛。”陈天指了指五个灯塔国人，而陈天话音落下。那五个灯塔国人全都满脸戏谑的狂笑起来，就像听到了天大的笑话。哈哈，哈哈，这个愚蠢的东方小子脑子绝对有问题。就是，我们五兄弟这么强，怎么可能需要逃命？真是蠢的可以，该死的东西！等会必须宰了他，把他打造成基因改造活死人。五个灯塔国人脸色很是狰狞扭曲，纷纷一阵恶毒叫嚣。而陈天在这时大手轻轻一挥，吼吼，吼吼吼！呵呵呵，呵呵呵，震耳欲聋，让人心神震颤的狮吼声，直接响彻全场。下一刻，三万家的王者及丧尸兵种，两千家王中之王丧尸兵种，以及一个至尊级暴君丧尸师徒，全部出现在陈天身后。滔天的尸煞之气，直接让附近天地色变。死！顷刻间，不论是五个灯塔国人，还是柳玉娇那个绝美妹纸，全都眼神呆滞，下意识的猛吸凉气。顿时，全场震步。第123章，直接 hold 住了全场，屠杀开始。震城，转瞬之间，五个灯塔国人的兵种，以及柳玉娇的小萝莉兵种，在这一刻全都停止了战斗，个个都在瑟瑟发抖的看着陈天的丧尸兵种，充满了不安、惊慌和畏惧。没办法，陈天的丧尸兵种质量太高，清一色都是王者级，乃至是王中之王，甚至还有一个是至尊。他们所散发出来的威慑力，绝对是核爆级别，直接带给五个灯塔国人以及柳玉娇那个绝美妹纸，外加他们所有人的兵种，充满窒息感的震慑。所有人，所有兵种，全都直接感受到了死亡的气息，可怕的一塌糊涂，根本连反抗的心思都不敢有了。静，整个现场顿时变得死一样的寂静，除了陈天的丧尸兵种在怒吼咆哮外，五个灯塔国人以及柳玉娇那个绝美妹纸，外加他们所有人的兵种。全都大气，都不敢喘一口。此刻，不吹不黑，陈天只是召唤出他的丧尸兵种而已，还没来得及下令让他们动手呢，就已经直接 hold 住了全场。这貌似是我小题大做了呀，我就不应该把丧尸兵种全都叫出来。这还没动手呢，人和兵种就都吓傻了。哎，这也太没劲了。陈天也是醉了，深感无奈。难道就不能来一点强力的对手，让自己酣畅淋漓的大战一场吗？每次都全程碾压，全程横推，真的好寂寞啊！柳玉娇，五个灯塔国人。
，听到陈天充满装逼气息的感慨，他们顿时全都无言以对，只想对陈天说一句话：“汝为人否？”片刻后，柳玉娇率先回过神，她的美眸深深地看着陈天，狠狠深呼吸了好几口气，才努力使自己保持平静。“小哥哥，我是地心世界龙国柳玉娇，你，你到底是谁啊？能说一下你是哪个世界的天骄吗？你这是丧尸兵种吗？”居然培养的这么强大，简直简直不敢想象啊！如果我没有看错，他们他们至少全部都是王者级吧？天哪，真的无法想象，你到底是怎么做到的？柳玉娇对陈天的态度直接变了，之前的称呼都是各种喂喂喂，而现在直接成了小哥哥，而且声音很甜、很温柔、很动听，甚至还主动介绍了一波他的名字、国籍和世界给陈天，主动询问陈天的信息。一副想和陈天交个朋友的样子，这待遇陈天之前接触他时可都没有。没办法，谁让他已经被陈天的强大给彻底的镇住了呢？而莫等陈天开口，对面的五个灯塔国人全都脸上堆满了笑容，纷纷冲陈天和煦友善的笑了起来。哈哈，这位兄弟，我们刚才是在和你开玩笑，希望你不要介意哦。是啊，兄弟，我们是地心灯塔国人，我们那里遇见新朋友都是喜欢这样开开玩笑。兄弟，刚才真的很抱歉，和你产生了误会，我们这就离开，拜拜。五个灯塔国人同样态度180度大转变，之前叫嚣着要把陈天打造成基因改造活死人的怨毒叫嚣，现在连个屁都不敢放了，只剩下讨好、谄媚。说完之后，五人直接扭头就走。而这时，呵呵，陈天咧嘴一笑，嘴角的弧度满满都是戏谑和玩味，淡淡说道：“你们想走可以，但是……”得把命留下！刷，五个灯塔国人同时脚步一致，纷纷脸色变得煞白无血。师徒，那五千个基因改造活死人兵种是你的，其他兵种交给其他丧尸。对了，注意那些小萝莉，不要伤害到他们。陈天直接冲丧尸兵种下达指令。是，领主大人。师徒答应一声，双腿微微一弯，下一刻，嗖的一声跳入五千个基因改造活死人兵种群中。吼吼！吼吼吼！呵呵呵，呵呵呵！同一时间，三万家的王者及丧尸兵种，以及两千家王中之王丧尸兵种，也都杀向五个灯塔国人。其他兵种，屠杀开始了。距离陈天几十公里外，一处低矮山坡上，那个骷髅王上和他的十余个怪人跟班，正在紧锣密鼓布置一个邪恶大阵。这大阵密密麻麻闪烁着无数血腥符文，散发着令人战栗的杀气。操！怎么特马的？还没弄好，这都过去半个多小时了，快给本王加快速度！快，快，都特马给本王快起来！骷髅王上站在大阵中央，满脸不耐的大骂着，催促十余个怪人跟班加快速度。这个邪恶大阵正是完成亡灵献祭所必须的阵法。不久前，其中一个怪人跟班向这个骷髅王上提出了亡灵献祭的主意，可以助他扭转乾坤，直接灭了这个 S S 及一阶无主之地内的所有人，包括陈天。让这个骷髅王上能够轻易的完成他的计划。经过一阵思考，权衡利弊，这个骷髅王上同意了。虽然亡灵献祭的代价极大，但是只要能够杀了这个 S S 级一阶无主之地内的所有人，尤其是陈天，而且还能完成他的计划，代价再大，那也划算，稳赚不赔。骷髅王上，您稍安勿躁，马上就好，马上就好。十余个怪人纷纷向这个骷髅王上陪笑，手上的操作顿时猛如虎，速度提升一大截。几十秒后，骷髅王上，我们好了，亡灵献祭大阵成了，您随时可以开启亡灵献祭，灭杀所有人，完成您的计划。十余个怪人来到那个骷髅王上身旁，谄媚笑道：“哈哈，好，很好。”骷髅王上顿时一阵狂笑，心情美丽无比。他马上就能杀死所有人，尤其是还能杀死让他自愧不如、深感恐惧的陈天了，然后再去完成他谋划了许久的计划。想到这些，他就心情一阵舒畅，而后冲十余个怪人凝声道：“你们十个，立刻把你们所有兵种全部召唤出来，我要他们和我的兵种一起献祭。”刷，十余个怪人跟班的脸色全都瞬间变得无比难看。感谢玉树临风、风流倜傥、英俊潇洒、洒脱不羁、雄风无尽的未老的大神认证打赏哈，小作者拜谢了，同时拜谢所有燕祖一飞们的打赏，谢谢大家啊！第124章。献祭开始，又进账五千王者丧尸，随即，骷髅王上别啊！
您是亡灵献祭的主角，只需要您拿出领地内 99% 的兵种，就足以完成献祭，让您的领地内除了献祭大阵附近一公里内绝对安全，其他 99% 的地域全部都变成有死无生的终极杀的了呀！是啊，骷髅王上，我们的兵种献祭了也是浪费啊！十余个怪人纷纷连连哀求，他们可不舍得把自己的兵种全部拿出来献祭啊！然而，放屁！谁说你们的兵种献祭了也是浪费？难道你们不知道？亡灵献祭大阵，献祭的兵种越多，威力就越大吗？本王这样做是为了百分之一百确保能够杀死所有人，尤其是那个强的过分的地心小子，知道吗？立刻马上给我按照命令去做，否则你们就是违背本王的命令，全都是死罪！骷髅王上顿时一阵咆哮大骂，根本不鸟十个怪人跟班的哀求，铁了心要把他们的兵种全部献祭了，非常的凶残霸道。呃，那好吧。听到“死罪”二字，十余个怪人跟班只好妥协，纷纷把领地里的所有兵种都召唤出来，一个个心里苦涩的一批。尤其是那个想出了这个主意的怪人跟班，简直吃了屎一样难受。在这一刻，他的肠子都悔青了，他这是把自己也给坑了呀！太悲剧了。所以说，害人之心不可有啊！这不，这祸害着害着，不就把自己也给害了吗？哼，你们果然识相。看到十余个怪人跟班乖乖召唤出兵种，那个骷髅王上冷哼一声，也动手把自己领地内 99% 的兵种召唤出来。顿时，整个亡灵献祭大阵上足足有近二十万的兵种，清一色都是亡灵系列，有亡灵法师、亡灵射手、亡灵骑士等。哈哈，好，本王马上就能杀死所有异世界的蠢货，尤其是那个地心小子，他居然以一己之力。就把本王压了下去，真是该死！看着亡灵献祭大阵上的近二十万的亡灵兵种，那个骷髅王上不由一阵狂笑。等本王灭了所有人，接下来就是完成本王计划的时刻。就算本王的领地面积和兵种全都只剩下 1% 那也绝对稳赚不亏，足以让本王的整体实力提升百倍以上。三个月后的百世界新人领主争霸赛，本王必将会把其他99个世界的垃圾全部踩在脚下。夺得一个前往三千世界数小世界的名额，将世界树之果收入囊中，彻底扬我亡灵世界之威。骷髅王上挥斥方遒，霸气无边。他仿佛已经看到了他自己的前程，一片光明，不可限量。他必将成为三千世界新人领主当中最靓的仔。哈哈，我们提前恭喜骷髅王上。骷髅王上天资绝世，智谋无双，必将傲视三千世界所有新人领主。必须的，世界树之果。必将全都是骷髅王上囊中之物。十余个怪人跟班虽然兵种全部被拿去献祭，但是此刻还是纷纷抓住机会，一顿猛拍，把狗腿子的剑阁展现得淋漓尽致。真狗改不了吃屎。行了，我们离开大阵，开始献祭，灭杀所有异世界蠢货。是。随后，那个骷髅王上和他的十余个怪人跟班走出亡灵献祭大阵。亡灵真神在上，我是亡灵世界中您最忠心的仆人之一。我现在献祭您二十万兵种，请您降下神力，诛杀异类。骷髅王上顿时嘴里念念有词，说起了一段晦涩难懂的献祭咒语。等他语毕，嗡、哦，那血腥邪恶的亡灵献祭大阵顿时发出一道轰鸣，而后整个大阵爆发出一股血色烈焰冲天而起，烈焰蕴含着极致高温。大阵上的近二十万的亡灵兵种根本来不及逃跑，就直接开始以肉眼可见的速度飞快融化。十余个怪人跟班看到这样一幕，全都心痛的无法呼吸。只有那个骷髅王上满脸激动，狂喜：“哈哈，哈哈，好，好啊！献祭开始了。亡灵真神感受到了我的献祭，他马上就会降下神力，将我的领地 99% 的区域全部变成有死无生的终极沙地。只有我们这里一公里范围内是安全区，马上所有的异世界蠢货就全都得死，包括那个地心小子。”哈哈。骷髅王上狂笑不止，脸上充满狰狞癫狂，整个人心情美丽无比。这次的献祭很成功，他自信凭此可以杀掉所有人，尤其是让他恐惧忌惮的陈天。恭喜你，你的至尊暴君丧失的杀戮感染能力，为你转化了一个一阶基因改造活死人，该晋级兵种已丧失化，成为一阶基因改造丧尸。恭喜你，一阶基因改造丧尸本是使用禁忌之术炼制而成的活死人兵种。由于特殊原因转化为丧尸兵种，拥有活死人的全部能力，且更加强大，外形与人类
较为相似，拥有强大的生命力、恢复能力以及综合战斗技巧，智商可达到正常人类的百分之五十。P.S. 不要以为丧尸都是没脑子，只会凭本能行动的蠢货。基因改造，丧尸会让你知道什么叫机智。此刻，陈天自然并不知道，几十公里外，那个骷髅王上正在献祭二十万亡灵兵种，将这个 S.S 级一劫无主之地内百分之九十九的区域都变成终极沙地。他现在正在美滋滋的查看这一波的收获。没错，此时那五个灯塔国人的兵种已经被陈天的丧尸大军团灭，他们的五千个禁忌兵种一阶基因改造活死人，全部死在师徒手中，感染转化成为了陈天的丧尸兵种。至于他们五人的其他兵种，自然是被陈天收到领地，全部扔进炼尸圣鼎里。随即，系统暴增幅他们，叮，增幅成功，恭喜宿主获得三阶基因改造丧尸王 X 五千，与之前的禁忌兵种一样。百倍增幅之后，全部达到王者级。至此，陈天又进账五千王者丧尸。当然了，这一波的增幅操作，自然是在领地内进行的。毕竟柳玉娇还在旁边，肯定不能让他发现的。而说起柳玉娇那个绝美的龙国妹纸，此时他整个人都是呆滞的，脑袋一片空白，一双大眼睛睁得滚圆，呆呆的看着陈天，眼神中满满都是震撼，还有难以置信，甚至。还有一抹无法抑制的发自肺腑的深深崇拜。第125章：极致的杀戮暴力美，极致惊恐，超级香甜的马屁，强大，强大的一塌糊涂，强大的不可思议，强大的超乎想象。这是柳玉娇对陈天的丧尸兵种的评价。他刚才可是全程亲眼目睹到了陈天的丧尸兵种是如何把五个灯塔国人的兵种给完成团灭的，整个过程完全是摧枯拉朽，如入无人之境。陈天的每一个丧尸兵种都是一尊杀神，轻而易举就能把五个灯塔国人的兵种斩杀。天空、地面、地下，陈天的丧尸兵种无处不在， 3 6 0度无死角猎杀，不给五个灯塔国人的兵种一丝活命的机会。尤其是他们种种诡异的能力，恐怖的口气獠牙，简直就是骨肉粉碎机，一嘴下去骨肉爆浆。森寒的尖锐狮爪更是锋利无匹，不可抵御，轻轻一抓，开肠破肚。更有长度惊人的施蛇，吞噬一切的巨鳄血口，明明无头却能大杀四方的血狮，等等等等，这一切直接带给了柳玉娇有生以来最为猛烈的视觉冲击力，让她整个人震撼的不要不要的。而最让柳玉娇感到震撼、骇然的，则是师徒，他无疑是陈天的所有丧尸兵种中最亮的仔。明明拥有强壮的、让人窒息的恐怖体型，却能爆发出无法用文字描述的灵巧。他的每一个动作。都是为了杀戮而生，毫不多余，毫不拖泥带水，挥手间就能斩杀大片大片的一阶禁忌兵种基因改造活死人。师徒完全就是杀戮的化身。确切的说，杀戮二字的存在，或许天生就是为了来形容师徒。柳玉娇甚至有种荒诞的感觉，师徒的杀戮表演根本不血腥，也不残暴，反而很美。那是一种极致的杀戮暴力美。柳玉娇发誓，自己这辈子都忘不了那一幕了。同一时间。就在柳玉娇正步难当的时候，那五个灯塔国人同样全都彻底不好了，恐惧、绝望，他们全部恐惧的机遇窒息，绝望的灵魂都不由在疯狂站立。五人从陈天召唤出他的丧尸兵种那一刻起，他们就知道他们的兵种绝对不是陈天的丧尸兵种的对手。陈天的丧尸兵种的强大，他们拍马不及。但真正等到陈天的丧尸兵种动手，他们才知道。原来他们还是小看了陈天丧尸兵种的强大，他们的兵种何止不是陈天兵种的对手啊，完全就不是一个维度的生物好吗？差距太大了，就像小鸡和猛虎的距离。完完了，我们要死了！五个灯塔国人全都面如死灰，萎靡的劈爆。此刻，陈天的丧尸兵种已经把他们包围的死死的，上天无路，入地无门，他们根本无路可逃。他们五人在无先前的嚣张狂霸。只剩下死到临头的极致惊恐。终于，柳玉娇从猛烈的震步中回过神，她几乎是下意识的直接冲陈天问了一句：“小哥哥，你有女朋友吗？”陈天，这妹纸这么主动的吗？我不就是强了一丢丢，外加拥有和无数帅比书友一样的颜值吗？至于这个样子，陈天不由一阵腹诽。不过，还莫等陈天回答。呃，柳玉娇顿时俏脸红成了熟透了的小苹果，她已经意识到。自己这样问
，根本不符合自己角色美少女的气质啊。于是，那个小哥哥，你别误会啊，我的意思是说，你把兵种培养的这么强，我想向你请教一下，你是怎么做到的？但是，我怕你女朋友知道了会吃醋，所以，柳玉娇直接一波强行解释：“陈天，我信你个鬼！你明明就是眼馋我的身子。”柳玉娇，柳玉娇顿时难受了，她又被陈天的无耻打败了。连忙深吸几口气，没好气道：“你想多了，我对你根本没想法，我只是想知道你是怎么把兵种培养的这么强。”柳玉娇一脸求科普：“陈天，你真的想知道？”柳玉娇想，他的态度很坚决。那我要是告诉你了，你的小萝莉兵种是不是可以让我？嘿嘿嘿。陈天说着，不由咧七嘴邪恶的笑了，脸上也浮出一抹专属于 LSP 的那种猥琐，甚至嘴角上都流出来了一滴眼泪。滚！然而，柳玉娇的回答让陈天的某种美好幻想直接宣告梦碎了。你这人居然敢打我的小萝莉兵种的主意！呸！下流！柳玉娇一脸鄙视，连忙把他的小萝莉兵种全部收进领地，接着怒道：“我才不会答应你！我的小萝莉兵种在我眼里都是我的女儿，怎么可能送到你的魔爪里？绝不！再说了，难道本姑娘我还比不了我的小萝莉兵种？呃，呸呸呸！我是说。”我和我的小萝莉兵种，全都是你永远都得不到的女孩。哼！柳玉娇一口气说道，竟是直接把心里话也说出来了，很难受，很羞涩。而后连忙改口，再次强行解释，最后更是傲娇的重重冷哼一声，掩饰尴尬。哈哈，妹纸，你果然是个好女孩，你成功的经受住了我的考验。我决定向你无偿分享我的培养兵种的方法。而陈天却大笑起来的说道。啊！我经受住了你的考验，你愿意无偿分享给我你培养兵种的方法？什么鬼？柳玉娇顿时懵了。哈哈，是这样的，其实我刚才是故意装成一副邪恶的样子，就是为了考验你，你是不是那种为达目的可以不管自己兵种死活的女孩？如果是，我就不给你分享。但事实上，你不是，你就像一位母亲一样守护自己的兵种。我确定，你绝对是一个好女孩，所以。你通过了我的考验，我愿意向你无偿分享我的培养兵种的方法。你这个朋友，我交定了。陈天一脸正气凛然，简简单单几句话，就把自己的猥琐、邪恶的标签彻底剔除出去，摇身一变成了一个义薄云天、身怀浩然正气的男人，根本挑不出一点瑕疵。君子坦荡荡，而且还顺便狠狠地拍了柳玉娇一记五谷玲珑、超级香甜的马屁。那么问题来了。柳玉娇能够遭得住这么香甜无瑕疵的马屁吗？第126章，我我误会你了呀，大麻烦，诡异至极的一幕，很遗憾，柳玉娇她遭不住，根本遭不住。只见柳玉娇顿时，一双美丽的大眼睛里充满了某种亮晶晶的小东西。啊，原来你是这样的男人，我我误会你了呀，我就说嘛，你这么帅又这么厉害，绝对不可能是个反派啊，从现在起。你就是我柳玉娇的朋友了。柳玉娇笑颜如花，笑得灿烂。尤其是陈天的那两句，像一位母亲一样守护自己的兵种，绝对是一个好女孩的马屁，简直让她像是吃了蜜一样甜，根本一点都不怀疑陈天在骗人。呼，好险，差点就成了这个妹纸眼里的败类，差点就要和可爱的小萝莉兵种美眉们彻底说再见了。还好我机智，几句话就扭转乾坤。嘿嘿，陈天暗暗松了一口气。狠狠为自己的机智点赞，法克，这个东方小子好特马无耻啊！曝光他，让他得不到柳玉娇和柳玉娇的小萝莉兵种。正所谓旁观者清，当局者迷。柳玉娇被陈天的马屁唬住了，那五个灯塔国人却能够看出来，陈天的嘴里全是套路。他们立即打算在死前曝光陈天，让陈天的套路套个寂寞。但很遗憾，他们看出来了陈天嘴里的套路，而陈天。也看出来了，他们看出来了陈天嘴里的套路，更看出来了，他们想要在临死前向柳玉娇曝光陈天嘴里的套路。于是，陈天立即取出五张禁忌尸兵无头血尸炼尸券。禁忌尸兵无头血尸炼尸券在使用后，可将濒临死亡无法反抗的人类目标，在十秒钟内百分之一百炼制成禁忌尸兵无头血尸，不但可以对五个灯塔国人杀人灭口，而且。还能完成陈天之前的针对这五人的承诺，那就是把他们炼制成禁忌尸兵无头血尸。这五人之前口口声声叫嚣着
要把陈天打造成禁忌兵种基因改造活死人，那陈天现在就把他们练成无头血尸，以其人之道还治其人之身。玄吉，师徒，废了他们五个！陈天冲师徒一声令下，好！师徒立即冲五个灯塔国人咆哮一声，啊，啊呀！五人立即发出撕心裂肺的惨嚎，他们浑身内脏、经脉直接被师徒的一声咆哮所产生的音爆，活生生震碎。五人顿时全都瘫痪在地，极致的痛苦让他们杀猪一样哀嚎不止。他们已经濒临死亡，无法反抗。这时，陈天将五张禁忌尸兵、无头血尸炼尸券全部用掉。下一刻，恐怖的一幕出现了：五个灯塔国人的脑袋和浑身上下的皮肤，全都在以肉眼可见的速度消失，很快就成了没有头颅、浑身鲜血淋漓、没有一丁点外皮的可怖尸体。紧接着。他们的脖梗断口处，更是吓死人不偿命的长出了一整圈尖锐獠牙，更是从食管处耷拉出一条猩红长蛇，双手双脚也变得格外粗壮，指甲全都如鹰爪一样锋利，充满让人窒息的杀伤力。这一切刚好十秒，五人转眼间就成了五个无头血尸，与贵子少女级者名不练制的那些无头血尸一毛一样。不过，这个过程柳玉娇并没有看到，她的视线。被陈天的丧尸兵种遮挡的死死的，只能听到一些可怕的哀嚎声。这自然是陈天故意这样做的，不然这么残忍的一幕让他看见了，怕是陈天刚刚树立起来的正派形象直接就要崩塌了。你杀了他们？不过柳玉娇还是问了一句：“是。”陈天点点头：“杀得好。”这五人之前一直追杀我，要不是你，我现在还在逃命呢。柳玉娇赞了一句：“他不是圣母。”自然不可能同情这五人，随即接着冲陈天问道：“那我们接下来怎么办？这个 S S 级一阶无主之地很不正常，根本找不到他的初始兵种，而且就连传送坐标也消失了。我已经无法返回我所在的地心世界了。对了，你呢？你是哪个世界的？你还能返回吗？”柳玉娇一连串问道。他到现在根本还不知道陈天也是各地新龙国人，三千世界内长相和地心龙国人一样的。可是有很多，再加上陈天这个比一直说的都是领主空间的世界通用语言，而柳玉娇又不像陈天之前干掉的那个狼人领主，拥有探查对方世界身份的宝物，因此现在还被蒙在鼓里。不得不说，陈天这个比是真的硬，但实在没办法，这是老毛病了，陈天根本改不了。传送坐标消失，已经无法返回。陈天没有直接回答柳玉娇，而是不由眉头一皱，他现在并没有发现这一点。只知道的确找不到这里的初始兵种，看样子实际情况要比想象中更加严重。随即，我试试看。陈天连忙试试联系返回地心的传送坐标，片刻后，脸色一沉，不行，我也联系不到传送坐标，同样无法返回。陈天语气凝重，传送坐标很关键，没有它，休想返回。系统，你知道怎么回事吗？此刻，陈天只能请教系统了。叮，宿主不要慌。传送坐标只是被人暂时屏蔽了，时间一到就会出现，你等着就好。不过，你已经没有机会安静的等待传送坐标出现了，因为你的大麻烦要来了。加油吧，宿主！希望你能活下来。系统给陈天解释了一波，但却说出了一个让陈天脸色大变的劲爆消息：麻烦！系统到底是什么麻烦？居然对我有生命危险？陈天连忙问道。他知道系统绝对不会平白无故的这样说，但。这一次，系统却沉默了。小哥哥，你肿了？看到陈天的脸色一下子变得难看的要命，柳玉娇忙弱弱的问了一句。而他话音刚落，嗡、嗯，一道沉闷厚重却无比浩大、幽深的轰鸣声，突然间从极远处传来，让陈天和柳玉娇顿时都有种血液沸腾的不适感，极为难受。两人顿时扭头望去，死，那那是什么？柳玉娇直接猛吸了一口凉气。陈天也是眼睛狠狠一眯，他知道这肯定就是系统所说的麻烦了。只见几十公里外，有一股血色烈焰冲天而起，隔着那么远的距离，都能感受到其中蕴含着的极致高温，而且充满了血腥邪恶的气息，让人有一股死亡即将降临的惊悚感。不过，这血色烈焰来得突然，走得也快，短短一分钟不到，就突然消失，仿佛一切又恢复了正常。几十公里外。亡灵献祭大阵旁，献祭结束了，亡灵真神开始降下神力了。
，所有的异世界蠢货，包括那个地心小子，都得死，全都得死！骷髅王上猖狂大笑，志得意满。果然，他话音落下，整个 S S 级一劫无主之地，除了这个骷髅王上所在的一公里范围内，其他所有地狱的百米高空，全都出现了诡异至极的一幕。拜谢玉树临风，风流倜傥，帅的掉渣的，未老的爆更撒花打赏啊！拜谢所有燕祖一飞们的礼物，拜谢大家哈！第一百二十七章：血煞毁灭雷电，亡灵摄魂大阵，致命危险，陷入绝境。只见在眨眼间，凭空涌出无数明明漆黑如墨，却闪烁着骇人血色的云层。这些云层遮天蔽日，散发着让人窒息的死亡气息，而且里面还有无数血红色的雷光电弧在疯狂闪烁跳动，一股毁灭一切的意志正在悄然出现。下一刻，咔嚓，一道响彻天地的惊雷炸响声。传遍整个 S S 级一劫无主之地，霎时间，半空中的云层中降下一道一道又一道血色雷电，密密麻麻，铺天盖地。整个 S S 级一劫无主之地，除了那个骷髅王上所在的一公里范围内，其他地域全部被血色雷电淹没。眨眼间，一座座几十米高的小山，直接就被那些血色雷电轰得飞回烟灭。无数沼泽毒瘴，顷刻间全部枯竭消失。那些血色雷电，竟恐怖如斯。足以毁灭所有，哈哈，哈哈，好，好啊！亡灵真神降下的，竟然是血煞毁灭雷电，这是所有亡灵献祭仪式中毁灭力最为强大的杀招。本王这一波让你们跟着献出所有兵种，果然效果爆炸。本王领地内的所有异世界蠢货，绝对一个都活不成，就算是那个地心小子，也只有死路一条。本王的计划将取得圆满成功。那骷髅王上看到远处空中降下的无数血色雷电，淹没一切，毁灭一切，整个人顿时心情美丽到了极致。只要所有人都死在血色雷电下，那么接下来他就能够完成他的计划了，那是他的终极目标。成功之后，足以让他实力飙升百倍。骷髅王上英明，骷髅王上智勇双全，小的们佩服。骷髅王上身旁的十余个怪人跟班，连忙纷纷违心的一阵拍马。哼，本王之志还需要你们多讲。都特玛立刻给本王开始干活。血煞毁灭雷电持续时间只有十分钟，十分钟内，本王要你们把亡灵摄魂大阵布置出来，一秒钟都绝对不能耽误，否则死罪！骷髅王上牛掰轰轰冲十余个怪人跟班大吼：“是！”十余个怪人跟班心里苦，连忙开始苦逼的布置骷髅王上所说的阵法。同一时间，随着半空中的云层降下无数血色雷电，整个 S S 级一劫无主之地。除了那个骷髅王上所在的一公里范围内，其他地方全都成了有死无生的沙地。该死，这是什么鬼东西、啊？这个无主之地怎么突然出现了这种雷电？好可怕的杀伤力，连山坡都能轰成飞灰！啊，不好！我的变异海龟兵种居然也扛不住！不，不，变异海龟在变异兽兵种中防御力足以排进前十，他们怎么可能也受不了？这到底是什么雷电？一名身上长着鱼鳞的异世界领主满脸惊惧的大叫，此刻他正躲在上万只变异海龟兵种组成的防御网下，硬抗血色雷电。但他很快发现，他的以防御力著称的变异海龟兵种正在飞快死亡，短短几秒钟就死了一大半，根本扛不住。等他的变异海龟兵种全部死完，就是他殒命之时。不，不，我是鱼人世界的天骄，我怎么会死在这？果然。又过了片刻，这个异世界领主的变异海龟兵种全部死在血色雷电下，他顿时被血色雷电淹没。话没说完，就惨遭不测，无独有偶，啊！该死，这到底是什么鬼雷电？我的三万魔法师兵种居然扛不住十秒就全部惨死！不，怎么可以这样？救命啊！快来人救救我啊！我不能死，我是。一名躲在一个魔法护照中瑟瑟发抖的矮人世界领主，一阵破口大骂，尖叫连连。但他的魔法护照很快破灭，也惨死在血色雷电中。同一时间，整个 S S 级一劫无主之地，除了那个骷髅王上所在的一公里范围之外的地方，到处都在上演着各种死亡。血色雷电可不至极，根本无人能挡。啊，不好！这种雷电好恐怖，我的暴力萝莉兵种根本挡不住。我必须要把他们召回领地，不然他们全都会死。柳玉娇俏脸煞白，美眸中满满都是心疼。从半空中的血色雷电出现的那一刻。
，他的小萝莉兵种就为他筑起了一道墙，替他抵御他们。但短短几秒钟而已，他的小萝莉兵种就都坚持不下去了，再不召回领地，绝对要被血色雷电活活劈死。说着，柳玉娇将所有的小萝莉兵种召回，取出一张金光四溢的符箓，他脸上浮出一抹肉疼。这是莫老特意为我炼制的保命之宝——金钟灵符，就算是五阶领主都不能伤我分毫。不知道能不能挡住这种雷电？柳玉娇小声的呢喃一句，将那张符箓用掉。嗡、哦，那张符箓顿时化作一个诺大的金钟，将柳玉娇和陈天罩住，成功的将血色雷电挡住了。咦，你还有这种好东西，厉害啊！我们安全了。陈天眼睛一亮，暗暗松了一口气。他刚才在让防御力最为强大的几百个三阶肉盾丧尸王抱团替他抵挡血色雷电。不过，就算是他们抱团。最多也就只能坚持个一分钟而已，就算换上王中之王超级暴君，他们怕是也坚持不了太久，绝对不会超过两分钟。至于其他防御力低下的丧尸兵种，就更别提了，这血色雷电根本难以抵御。难怪系统之前告诉陈天，这是陈天的大麻烦，有致命危险。然而，柳玉娇脸上却浮出苦涩，很遗憾，我们的安全只能持续一百秒而已。这血色雷电比我想象中更可怕，金钟灵符的能量消耗太快了。一百秒后，我绝对会被这雷电劈死。柳玉娇脸色绝望了。只有一百秒，陈天也不由脸色狠狠一变。他的符箓效果只有一百秒，一百秒后只能靠丧尸兵种了。但就算所有丧尸兵种全部出动，怕是也坚持不了太久啊。系统，你知道这雷电要持续多久吗？陈天这时只能问系统了。叮，十分钟。这次系统没有卖关子，直接回答。那我把所有丧尸兵种全部召唤出来，抱团抵抗这种雷电，他们能坚持多久？陈天又问道。叮，最多339秒。操，只有五分钟多点，剩下的好几分钟怎么办？这雷电我也挡不住啊，那我岂不是死定了？陈天顿时不好了。叮，理论上是这样的。陈天，无言以对，一颗心不由狠狠一沉。他现在俨然已经陷入了绝境。他被那血色雷电活活劈死，只是时间问题而已。冷静，绝对要冷静。生死存亡之际，陈天要求自己一定不能慌。他不信，这世界上有 100% 的绝境，任何危险都绝对有一线生机，就看自己能不能发现了。时间流逝，柳玉娇的金钟灵符的100秒时效已经过去了一大半。这时，陈天猛然抬起头，目光穿过无数血色雷电，死死看向空中的血云。有了。第128章，破局之法，炼化一百王中之王。妹啊，你还是太年轻啊！师徒，这血云距离地面只有上百米，它的云层厚度就算再厚也绝对有限。他们能够朝下降落无数道血色雷电，我不信他们还能朝上劈。我要你在一分钟之内带着我们从云层中穿过去，你能不能做到？陈天冲师徒大吼道：“这就是陈天想到的破局方法，穿过云层，达到血云上面。”躲过降落地面的所有血色雷电，师徒身为至尊级丧尸兵种，拥有种种强大诡异的能力，其中就有能够飞行的能力。一分钟之内，让他带着陈天和柳玉娇穿过云层，应该问题不大。只要陈天的猜想正确，那么他和柳玉娇就能逃出升天。然而，领主大人，以我的飞行速度，一分钟之内穿过百米高的云层，应该没有问题。但是，就算我已经被领主大人培养到了至尊级。以我师徒一个的防御能力，我最多只能在那血色雷电中坚持三十秒。我可能还没接近云层，就被血色雷电劈死了。而且，领主大人防御力远远不如师徒，您又该如何保命？师徒能力低微，可无法在血色雷电的轰击下再出手保护领主大人啊！所以，师徒声音低沉，说到最后沉默了下来。他的意思很明显，陈天的这个方法根本行不通。首先是他师徒做不到，而后。陈天自己也做不到。闻言，陈天不由咧嘴一笑：“师徒，你倒是机智，直接就分析出了本领主这个方法致命的缺陷。”陈天开口称赞了师徒一句，而后陈天接着说道：“不过，你想到的这些，本领主又怎会想不到？既然你现在无法在血色雷电中坚持一分钟，那么本领主就让你变得更强。至于本领主如何保命，你根本不用担心，在一分钟时间内，这血色雷电……”休想伤我分毫！陈天胸有成竹，很是自信。话音落下。
，陈天冲领地内一百个三阶超级无头血丧王下令道：“你们立刻全部进入炼尸圣鼎，他们全是王中之王丧尸。陈天要把他们炼成王中之王兵种，全属性精粹，给师徒服用，让师徒变得更强。这是没有办法中的办法了。陈天这两天所搜集的兵种全属性精粹，都很普通，就算给师徒服用也提升不大。”只好让一百个三阶超级无头血丧王现身，度过此劫。吼吼，呵呵呵！一百个三阶超级无头血丧王对陈天绝对死忠，哪怕死亡也根本不会违背。顿时按照陈天的命令，进入炼尸圣鼎，任凭他的真火把他们焚化，炼成王中之王兵种，全属性精粹。很快，炼化完成，一百个三阶超级无头血丧王成了一百颗王中之王兵种，全属性精粹。师徒。服下他们！陈天顿时一声令下：“是，领主大人。”师徒很是兴奋，他能够感受到一百颗王中之王兵种全属性精粹到底蕴含着多么恐怖的能量。服下他们，他将得到一百个王中之王三阶超级无头血丧王的全属性加持，他的实力将成倍飙升。果然，轰！师徒服下一百颗王中之王兵种全属性精粹后，气息飙涨之恐怖。竟让他的体内发出一道恐怖音爆，体型更加强壮威猛，肌肉更加发达变态，甚至身上隐隐闪烁起一阵五彩荧光，很是诡异。不过却一闪而逝。师徒谢领主大人栽培，师徒现在有信心，绝对能在那血色雷电中坚持一分钟。师徒冲陈天跪地拜谢，很好。陈天满意的点点头，将师徒召唤出领地。师徒立刻进入飞行姿态。陈天冲师徒说道：“是。”下一刻，呲啦一声，一对血翅从师徒背后伸展出来，一展长达几百米，堪称遮天蔽日。而正在这时，不好，我的金钟灵符的时间到了。旁边，柳玉娇脸色煞白的尖叫一声。果然，他话音刚落，金钟灵符的幻化出的防御金钟直接消失了，半空中的血色雷电张牙舞爪的冲他当头劈下。唰，柳玉娇脸色更加难看了，不由充满了绝望。那血色雷电杀伤力恐怖无比，他根本坚持不了几秒，就会被活活劈死，灰飞烟灭。我我要死了呀！一时间，柳玉娇芳心中五味杂陈。他万万没想到自己的结局会是这样，难过、不甘，但根本无能为力。他就算召唤出他的小萝莉兵种，也只是苟延残喘，多活几秒而已。他又怎么舍得临死前再害死他们呢？而就在这时，到怀里来。陈天开口淡淡说了一声，随即伸出一双有力的大手，将柳玉娇拦腰抱起，抱在怀里。啊，你你你干什么？都要死了，你还想吃我豆腐吗？你这个混蛋，你的良心就不会痛吗？柳玉娇顿时气急，万万没想到都这个时候了，陈天还有这种操作，太过分了。他的一双美眸机遇喷火，狠狠怒视陈天。如果眼神能够杀人，他绝对要把陈天灭了。太气人了！他发誓，从未见过如此厚颜无耻之卑鄙小人。然而下一刻，咦，不对，你你你！柳玉娇傻眼了，根本说不出话来。他发现，陈天的眼神是那么的清澈、明亮、坚毅、果敢、英武、不凡，根本不是他想象中的吃他豆腐的那种猥琐邪恶。尤其是，陈天将他抱在怀里之后，直接跳到师徒背上，弯起身子护住了他。空中降落下来的血色雷电，顿时全部轰在了陈天的脊背上，让陈天一阵龇牙咧嘴，甚至嘴里都喷出了一口鲜血，而他却毫发无损。啊，对不起，是我错怪你了。你你你没事吧？柳玉娇顿时方心里的感动直接拉满了，不由眸含热泪，深深自责。这一波是他以小人之心夺君子之腹了。陈天哪里是厚颜无耻之卑鄙小人啊！分明就是一个帅的掉渣的大英雄啊！妹呀、啊，你还是太年轻啊！陈天悄悄瞥了一眼柳玉娇感动的样子，暗暗一乐，眼神中顿时闪过一抹老鹰比的得意色彩，随即一把抹去嘴角的鲜血，正气冲天道：“放心，我还死不了。”而后冲师徒大喝道：“师徒，快，给我飞上去，穿过云层，快！”好，师徒顿时咆哮一声，双翅狠狠一扇，旋即。腾空起飞，竭尽全力向半空中的血云飞去。第129章都是套路。自古深情留不住，万
唯有套路的魅心。咔嚓咔嚓，一道道血色雷电不停降落，让师徒的飞行很是艰难。而陈天的脊背也很快被轰击的血肉模糊，鲜血直流，嘴里更是已经喷出了 N 口鲜血。他似乎随时都会坚持不住，被活活劈死的样子。但陈天始终眼神轻松，哪有受伤的样子？而柳玉娇在陈天怀里，始终被陈天保护的好好的，倒是没有受到任何血色雷电的伤害。啪嗒啪嗒，柳玉娇此刻已经彻底泪崩了，豆大的泪珠就像是断了线的珍珠，不停跌落。你，你为什么对我这么好？他看着陈天戟背上流淌出来的鲜血，再想到陈天刚才从嘴里喷出了的 N 口鲜血，方心早已感动到了极致。柳玉娇现在终于理解，为什么很多女人被男人英雄就美了。都要以身相许了，他现在都想对陈天以身相许啊！太 man 了，简直帅爆了呀！他到现在还好好的，啥事没有，全都是陈天在替他负重前行啊！这么帅的男人，打着灯笼也找不到啊！不为什么，就凭我是一个男人，身为一个男人，我怎么能眼睁睁的看着你一个女孩子被雷劈死，而见死不救呢？那样的话，我和禽兽有什么区别？我还算什么男人？陈天淡淡回答道，脸色坚毅，果敢。正直无畏，三言两语就将男人的那种可以为了女人而顶天立地的豪迈诠释的淋漓尽致，这谁顶得住？至少柳玉娇绝对顶不住。果然，柳玉娇，她的美眸中的热泪流淌的更加汹涌了，根本停不下来，感动的一塌糊涂，完全造不住了。士为知己者死，女为悦己者容。他发誓，自己只要不死，这辈子绝对非陈天不嫁。然而。柳玉娇万万没想到，他所看到的都是假象啊！陈天这个老鹰笔之所以看起来这么凄惨，这么 man， 就是为了让柳玉娇被他感动啊！他是故意的，这都是套路。这不，连陈天的系统都看不下去了，好吗？丁，宿主，你怎么可以如此无耻？你已经使用了你的 S 级领主技能乾坤大挪移，它可以让你在60秒内受到的伤害1 0 0的平均转移到领地内所有兵种身上。那血色雷电虽然恐怖，但是至少在60秒内，你完全可以不受到任何伤害。可是你为了欺骗那个女孩，让她感动，你故意只转移 99% 的伤害，故意让你的脊背被血色雷电轰击的血肉模糊，故意嘴里喷血，你的良心就不会痛吗？而且你还把自己说的那么伪光正，你太无耻了，你知道吗？本系统从未见过如此厚颜无耻之宿主。系统冲陈天一口气说道，充满鄙视。系统啊，系统！不是我说你，这你就不懂了吧？你想啊，这个妹子的质量那么优，尤其是她还有那么多的小萝莉兵种，我要是不用套路，啥时候才能拿下她和她的兵种啊？我只是做了天底下所有男人都会做的事情而已。再说了，我这一波可是救了她一命，难道我白救她吗？你绑定我也不是一天两天了，你难道还不知道我是什么人吗？我可不是什么正人君子，没有好处的事我从来不干。如果她丑。如果他没有小萝莉兵种，我是不会救他的。陈天冲系统淡淡笑道，全程脸不红心不跳。系统，系统直接自闭了，他竟无言以对。他只想说，宿主不可怕，就怕宿主有文化呀。呜、哦，到底是谁让本系统绑定了这么个无耻的宿主啊？太气系统了！下一刻，系统发出不甘的哽咽，很难受，实在接受不了陈天这么无耻。哼哼，小样，看到系统很难受。陈天顿时咧嘴一笑，深藏功与名。没错，正如系统所言，这一波，陈天的确是套路满满，直接让柳玉娇那个二感动坏了。陈天的 S 级领主技能乾坤大挪移，的确能够让陈天在60秒内，把自己受到的所有伤害1 0之的平均转移到领地内所有兵种身上，这是保命神技。正是有了这个技能，陈天之前才有十足的信心。在一分钟时间内，让恐怖的血色雷电休想伤他分毫，从而让变强的师徒带着他穿过半空中的血云，逃出升天。至于救下柳玉娇，当然因为小妞颜值逆天，还有那么多小萝莉兵种了。陈天出于男人的某种本能，顺手而为。只不过，陈天套路太深，一波操作直接就把柳玉娇的芳心拿捏的不要不要的。朕撩动清弦，你学废了吗？咔嚓。咔嚓，轰轰，轰轰轰，血色雷霆疯狂降落，狠狠轰击师徒，同时也各种安排陈天。但师徒已经不是以前的师徒
，他服下一百颗王中之王兵种，全属性精粹，实力飙涨。血色雷霆虽然恐怖，却也无法阻挡他带着陈天和柳玉交飞的越来越高。当然了，师徒并不好受，每飞高一米，他的气息就萎靡一分，所需要的时间也越来越长。终于，师徒竭力飞行五十秒后，才终于带着陈天和柳玉交钻入血云之中。又过了几秒钟。他钻出了血云，带着陈天和柳玉娇来到了云层之上。哈哈，成了，我们活下来了！陈天顿时不由哈哈大笑。他猜的没错，这里没有任何危险。那血云中的血色雷电只能朝下降落，无法朝上。陈天现在安全了，这都是领主大人英明，找到了生路。师徒也咧嘴笑道，充满对陈天的佩服、崇拜。谢，谢谢你。这时，陈天怀中的柳玉娇。止住美眸中的热泪，开口小声说了一句：“他全程被陈天娃娃抱，就很羞涩。”不过他并没有要求陈天放开自己。没办法，对于他而言，这是多么具有安全感的怀抱啊！男子膝盖爆表，简直让人沉醉，好吗？怎么能够舍得呢？才不呢！然而，陈天却把柳玉娇放了下来。妹纸，刚才实在是形势危急，所以我才……对不住了呀，我现在向你道歉。陈天大义凛然，刚正不阿。满脸诚恳，一下子就把我是好男人。我只是为了救你，所以才吃了你豆腐的大侠人设给彻底的立了起来，气质拿捏的死死的。是的，陈天又开始套路了。顿时，你你你你真是个傻瓜！你向我道歉什么吗？人家感激你都来不及呢，明明是你救了我一命，好吗？你怎么这么傻啊？柳玉娇刚刚好不容易平息下来的感动又火山喷发了，嘴上娇嗔：“陈天是个傻小子。”芳心里一紧。炸了！天哪，这是什么神仙男人吗？明明救了我，还向我道歉，怎么可以这么好？也太优了吧！呜、哦，我为什么没有早点遇见他？他是我的，是我的！啊，我爱死他了！顿时间，柳玉娇在陈天的套路下，又双若卓不好了，沦陷的更深了。不得不说，这真是自古深情留不住，唯有套路的昧心，成不欺我。而陈天脑海中的系统。又看不下去了，大声疾呼：“抗议！这个宿主太无耻！我要换一个，换一个，换一个啊！”第130章，诸天万界最无耻的宿主，没有之一。一盘大棋，截胡。时间缓缓流逝，陈天和柳玉交代在师徒的背部，静静等待下面的血色雷电和血云消失。根据系统的解释，他们最多只能持续十分钟。果然，好几分钟过后。他们开始消散，很快消失不见。师徒，带我们下去。陈天立即冲师徒吩咐道：“是，领主大人。”师徒立即开始朝地面降落。呼，我们终于安全了。来到地面后，柳玉娇顿时狠狠地松了一口气，俏脸上满满都是劫后余生。她的一双美眸充满了对陈天的崇拜和感激。这一波，要不是陈天，她绝对有死无生。尤其是看到陈天的脊背，现在还血肉模糊的。那都是为了救他，而被血色雷电摧残的呀，这让柳玉娇很是心痛，一定很疼吧？柳玉娇深深自责，她感觉自己上辈子一定是拯救了地心，这辈子才能遇见陈天这么好的好男人，帅就算了，还有担当。最重要的是，一波云天，浑身上下充满了无双正气，简直就是男人中的极品。就算比起传说中的帅比书友，也是毫不逊色的呀。要是，要是，要是，哎呀！好羞涩啊！转瞬间，柳玉娇不由想入非非了，俏脸刷的红的透透的。这时，陈天这个老鹰鼻悄悄将师徒召回领地，脸上满满都是 LSP 的兴奋和邪恶，冲柳玉娇用低沉且性感的嗓音道：“要不我帮你抄一抄，这个抄说的就很灵性，懂得都懂。”柳玉娇虽然还是个黄花大姑娘，但是作为一个已经满了十八的女孩子，她也懂啊。嗯。柳玉娇犹豫了一会儿，红着脸点了点头。于是，陈天伸出手，将柳玉娇眼角的眼屎擦了下来。你看，我已经帮你擦好了。陈天咧嘴一笑，将两坨眼屎在柳玉娇眼前晃了晃。这是他之前哭得稀里哗啦的时候造成的。柳玉娇，柳玉娇，柳玉娇顿时无言加懵逼。这小子真的假的？我一个女孩子都懂，他难道不懂？他这么纯的吗？好一会儿后。柳玉娇才回过神，没好气道：“喂，你刚才说的拆一抄，就是为了给我擦一擦眼屎。”
。对啊，不然呢？陈天眼神清澈，一脸懵的反问一句：“好吧，你真纯，像你这么单纯的男孩子，又能对我的萝莉兵种有什么坏心眼呢？之前是我误会你了，对不起。”刘玉娇对陈天的评价又飙升了，就连最后的槽点都洗白了。丁、嗯、宿主，我愿称你为诸天万界最无耻的宿主，没有之一。要不是本系统提前告诉你。你的麻烦还没结束，你会把 c h e l l y c h e l l 变成擦一擦眼屎，居然又让你洗白了，好气啊！系统在脑海中狠狠鄙视陈天。是的，系统说的没错。当柳玉娇同意陈天帮他 c h e l l y c h e l l 的时候，陈天顿时嘴巴都要笑歪了。但系统根本看不下去，他才不要陈天这个老鹰比得逞，于是就告诉了陈天，他的麻烦还没结束，目的就是要中断掉陈天的好事。结果。陈天的好事确实是中断了，但这个老鹰比一波反向操作，又把自己在柳玉娇心里的形象洗得更白了，这就让系统很受伤。为什么这个宿主明明这么无耻，还能好事连连啊？还有天理吗？还有王法吗？系统，人生如戏，全凭演技，慢慢你就习惯了。曾经我也是一个真诚纯粹、没有套路的人，可是没有人把我当回事，反而他们都叫我老实人，那我只能。卑鄙无耻，阴险狡诈，做一个无利不起早，随手就是套路的老鹰鼻喽。陈天冲系统淡淡一笑：“人之初，性本善。”谁特玛曾经不是一个充满真善美的人？但是又有什么用呢？真善美能够换来的财富、地位、女人吗？很遗憾，并不能。陈天两世为人，早就对这个现实看得透透的，所以陈天只能将无耻阴险进行到底。叮，叮叮叮，宿主说的有道理。是本系统梦浪了，系统盯了半天，不得不承认陈天是对的。良善被人欺，慈悲生祸害。陈天选择当一个老银笔，完全是个明智的决定。叮，这样的宿主打着灯笼都难找，这个宿主本系统不换了，绝对不换。系统态度直接大变，哼哼，小样，我唬不死你。陈天暗暗咧嘴一笑，深藏功与名。是的，陈天这个老银笔，这一波。连系统都套路了，真阴他妈给阴开门，阴到家了！嗡，嗡嗡嗡！就在这时，极远处传来震音，一道玄光冲天而起，来了！陈天顿时眼神一凝，柳玉娇也俏脸一变。不过有陈天在身边，这一次他格外淡定，安全感满满。死，这这是什么？不过下一刻，陈天和柳玉娇全都不淡定了。他们俩亲眼看到那道冲天而起的玄光，在达到百米高空后，突然间变化成了一个恐怖风旋，在半空中急速旋转，犹如一个黑洞，爆发出极其强大的吸力，似乎要把一切都吸进去吞噬掉。随即，整个 S S 级一劫无主之地内，有无数道泛着绿光的诡异灵魂体纷纷飞入半空中的风旋，就像万流归海，汇聚一堂。那那些灵魂体，全都是之前死去的新人领主和他们的兵种。柳玉娇满脸骇然，没错，陈天点了点头。看样子，弄出那些血色雷电的主人在下一盘大棋啊！先是用血色雷电灭杀掉整个 S S 级一劫无主之地内所有的新人领主和兵种，然后再得到所有新人领主和兵种刚刚死亡还没有来得及消散的灵魂。那人手笔很大，啊，这些灵魂体绝对会被对方炼制成难以想象的至宝。所以，陈天一口气分析道。直接将那个骷髅王上的计划剖析得一干二净。说到最后，陈天的目光看向柳玉娇，下一刻，两人异口同声道：“截胡。”说完，两人都不由相视一笑。这一波好默契的说，堪称身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。随后，二人向恐怖风旋处急速行去。第131章，悄无声息的接近，龙战的险恶用心，一阶领主炼魂神斧。好，好，好啊！亡灵社员大阵成了，他很快就能把本王领地内的所有刚刚死去的异世界蠢货领主，以及他们的兵种的灵魂，全部汇聚在一起。那可是上百个异世界蠢货领主，以及不低于百万数量的兵种啊！这么多的灵魂，绝对能够让本王很快就做到本王梦寐以求的那个计划。到时候，本王实力至少提升百倍。这三千世界新人领主中，还有谁是我骷髅王上之敌？三个月后的百世界新人领主大赛。我骷髅王上必杀光一切敌，问鼎第一。拿到明年初春之时，前往三千世界数小世界
，争夺世界树枝果的名额。然后我会宰了小世界所有人，将所有的世界树枝果全部收入我骷髅王上的囊中。我骷髅王上未来必将把整个亡灵世界带向更高的维度，成为三千世界中的上世界，甚至问鼎三千世界。此刻，骷髅王上正狂笑不止，心情美丽到了极致，开心的批爆。他的计划可以说已经取得了阶段性的胜利。他很确定。绝无任何人能够在他献祭出来的血色雷电下保住性命。他现在只差最后一步，只要将领地内所有灵魂全部汇聚在一块后，再动用他手中的一件秘宝，炼制出他最想要的东西，让他实力至少百倍提升，他的整个谋划就能够取得圆满成功。从此，他骷髅王上就能够彻底起飞，无人能及。百世界新人领主大赛，三千世界数小世界内争夺世界数之果。都如吃饭喝水一样轻松，甚至让他们的亡灵世界都变得更强。不得不说，这个骷髅王上的梦想很美，志向也很高。可惜，此时的他做梦都想不到，他所献祭出来的血色雷电并没有杀死所有人，反而某个终极老鹰笔正在悄无声息的接近这里，给他致命一击。现实世界，龙国、州城、龙家大院内，爷爷，明天新人领主保护期就要结束了。然后，孙儿就终于能够进入一阶战区里面了。陈天那个狗东西，这几天让孙儿一而再的丢人现眼，对孙儿造成奇耻大辱。还有林家的那个贱人林月溪，还有那个该死的小胖刘小飞，他们三个狗东西贱人，孙儿必杀之，必杀之。龙人杰目眦欲裂，满脸耻辱，狰狞，恨不能食陈天肉，喝陈天血，把陈天三人挫骨扬灰。这几天，龙人杰每每想起自己在龙贤饭庄被陈天。刘小飞虐废了一次又一次，在领主空间塔交易厅的新人领主拍卖大会被套路的死去回来，嘘嘘灌嘴等，他就夜不能寐，机遇发狂，无数次发誓必将陈天等人碎尸万段。他等啊,啊等，盼啊盼，终于新人领主保护期就要结束了，终于明天他就能够进入领主空间的一级战区了。到时候，陈天等人将无路可逃，必死无疑。他会让陈天几人。感受到世界上最残忍的摧残，再亲手宰了陈天他们，狠狠地洗刷他的耻辱，让所有人知道他龙人杰身为龙家大少，身为拥有 S 级领地和修仙兵种的天骄，绝不能辱，辱之必死，必死！龙人杰在心中疯狂咆哮，恨不能现在就进入一阶战区大杀特杀。孙儿，你放心，爷爷已经安排好了一切，明天你必将能够在一阶战区见到你想杀的所有人，他们到时候。全都是你砧板上的鱼肉，你可以尽情发挥，一雪前耻。龙战疼惜的看着龙人杰，老脸上布满暴虐。他身为八阶领主，就这么一个孙儿，却被区区一个该死的新人领主欺辱的没脸见人了都。如果不是碍于领主空间的保护规则，他早就亲自出手灭了陈天。不过无所谓了，他已经计划好了一切，明天就是陈天的死期。说着，他取出一样东西，递给了龙人杰爷爷。这这难道是那个地方的入场券？而且这张入场券居然是鎏金打造，很不一般啊！它绝对不是普通的入场券。龙人杰顿时满脸狂喜，激动万分，就像是一个乞丐突然中了大奖一样。孙儿，没错，他正是那里的入场券。如你所见，这张入场券自然不凡，它是那个地方的黄金入场券，极其稀有珍贵。你凭借它进入一阶战区内的那个地方，将得到极大的特权。直接就能够对那些只有普通入场券的一阶领主做到碾压，这可是爷爷费了很大的力气才替你得来的。我想你应该知道怎么做了吧？你也应该不会让爷爷失望的吧？龙战微微笑道，他这次动用了和某位超级存在的特殊情分，为龙人杰创造了一个起飞的机遇，就是这张黄金入场券，足够龙人杰杀死陈天他们，再得到天大的好处。<笑>爷爷，您放心，孙儿的修仙兵种。已经突破了十万大关，就算没有这张黄金入场券，也能碾压所有人。明天我必横扫一切，为爷爷，为龙家争光。龙人杰狂笑道：“信心十足，很好。明天你会在一阶战区内的那个地方遇见你最想杀的那些垃圾东西。”哦，对了，木沧海的宝贝女儿穆佩瑶，你不是念叨很久了吗？爷爷也一起安排进去了，到时候你可以对他做你想做的事情。当然了。千万不要忘了林千山那个老东西的宝贝孙女林月溪，我要你让她在绝望和屈辱中死去，给我狠狠的打林千山的老脸，因为明天
，孙儿你行动的时候，爷爷会用特殊宝物进行直播，并邀请周城各界名流前来观看。嘿嘿，龙战一口气说道，满脸阴毒，用心极其险恶。哈哈，好的，爷爷，孙儿必不会让您失望。龙仁杰立即拍着胸脯保证，嘴角都已经流出了激动的口水。终于要结束了，我们马上就能知道那些亡灵世界的人到底要做什么了。无主之地内。陈天和柳玉娇隐藏在一堆乱石后，距离那骷髅王上等人只有上百米。两人平息凝神，不露任何动静，时刻监视着他们的举动。足足潜伏了大半个小时，空中的恐怖风旋才逐渐停止旋转。这里的灵魂已经被他吞噬殆尽。哈哈，哈哈，好，所有灵魂已经汇聚完毕，接下来就是最后一步。这时，骷髅王上一阵狂笑，手中取出一张神光滔滔的符箓。死，这这是只有半神境存在才能炼制的一阶领主炼魂神符。我知道他们要做什么了。看到那张符箓的瞬间，柳玉娇顿时猛吸一口凉气，俏脸上直接满满都是惊骇。第132章，宝藏女孩，你这样吹十三，考虑过母牛的感受吗？柳玉娇虽然惊骇，但是她也极力压低自己的声音，再加上上百米的距离，骷髅王上他们自然是没有听到。陈天顿时脸色微微一变。一阶领主炼魂神符是什么东西？干什么用的？陈天接连问道。他并没有听过这个东西。一阶领主炼魂神符，顾名思义就是仅限一阶领主使用的能够淬炼领主魂魄的符箓。魂魄是我们身上最神秘、最虚幻的东西，同时也可以说是最脆弱的东西。当我们升级到五阶领主，若是没有足够强大的魂魄，就很难再进阶到更高等阶。而且，随着领地内兵种越来越多。我们以后想要同时指挥几十上百万，甚至千万、亿万兵种，强大的魂魄同样不可或缺。而这一阶领主炼魂神符就能够通过吸收刚刚死去的一阶领主以及一阶兵种的灵魂，产生淬炼神魂的魂魄精粹，达到淬炼一阶领主魂魄的效果。他们的血色雷电杀死了那么多一阶新人领主和他们的兵种，所收集的灵魂至少百万以上。只要这人用手里那张一阶领主炼魂神符，将百万灵魂全部吸收，全部转化为魂魄精粹。再使用掉，他的魂魄至少能够比之前强大百倍以上，他绝对能够诞生出不可思议的精神能力，从而整体实力得到质的提升。这些亡灵世界的人真的好手段啊！柳玉娇不愧是跟着龙国唯一一位半神存在墨老魂的，在这一刻显露出来不俗的见识，分析的头头是道，将那个骷髅王上的如意算盘剖析的干干净净。他的俏脸上满满都是后怕。如果之前不是陈天救了他一波。那么现在，他的灵魂肯定也要成为那个骷髅王上淬炼魂魄的养料了。该死，这些亡灵世界的人全都该死！柳玉娇想到自己的灵魂差点成为养料，顿时银牙直咬，咯咯作响。行了，别气了，我们去把他们宰了，不就能够出一口恶气了？陈天淡淡一笑，眼神中满满都是冷酷。这些亡灵世界的人都得死。他虽然在劝柳玉娇不要气，但他自己其实也气得够呛。要不是之前……自己关键时刻找到了一线生机，而后壮士断腕，耗费一百个王中之王，超级三阶无头血丧亡。用炼尸圣鼎炼一百颗王中之王兵种，全属性精粹给师徒服用，让师徒变得更强。再加上陈天拥有能够在六十秒内将自己所受的百分之一百的伤害，平均转移到领地内所有兵种身上的 S 级领主技能乾坤大挪移，陈天也早就死在那恐怖的血色雷电之下。此刻，终于找到了罪魁祸首，而且。还发现了对方的图谋，那么，对方所做的一切，自然都将成为陈天的好处。说完，陈天就要现身灭了骷髅王上那些人。这时，慢着，不能急。柳玉娇却拦住了陈天。怎么了？陈天不解。那张一阶领主炼魂神符是亡灵世界的半神炼制的，它蕴含的神力会排斥其他世界的一阶领主，也就是说，我们无法控制它，让它吸收空中的百万灵魂。只有那些亡灵世界的人可以，而且想要控制他吸收灵魂，还需要极其血腥的献祭秘术。就算我们不动手，那个拿着一阶领主炼魂神符的亡灵世界的人也会杀死其他人的。柳玉娇开口，一口气解释道：“原来如此。”陈天点点头，暂停现身，看向柳玉娇的眼神多了一抹异色。这小妞绝对身份不小啊，居然懂这么多，就是不知道活好不好。呸，是生活好不好？嗨、哎，对了。你刚才说那张一阶领主炼魂神符蕴含亡灵世界半神的神力，排斥其他世界一阶领主。那么
，就算他吸收了那些灵魂，也对我们没有用处啊！陈天想到了这个关键问题：有用，有用的，只要把亡灵世界半神的神力抹去，不就能用了吗？柳玉娇狡黠一笑，他就知道陈天会问这个。你说的简单，那可是半神的神力，怎么抹？陈天表示不解。放心吧，我有方法，我能找人抹，我手腕很硬的。等我们回到地心龙国，我会带着他去找你。他会帮你抹掉那张一阶领主炼魂神符中的亡灵世界半神的神力，然后你就能够使用它了。柳玉娇颇为傲娇的笑道：“陈天现在已经告诉他，他也是地心龙国人的身份了，不过名字换了一个。那张一阶领主炼魂神符，你不要的吗？”陈天有些意外的看着柳玉娇：“这可是绝对的好东西啊！这小妞难道不心动？废话，人家当然不要啊！我也没资格要，好吗？要不是你，我已经死了。”我要是还觊觎那张一阶领主炼魂神符，那我柳玉娇也太没品了吧！柳玉娇一脸坚定说道：“嗯，那好，那我就不客气了。”陈天点点头笑道：“对这柳玉娇的印象又提高不少，这年头懂得感恩，知道进退的妹子可不多了呀。尤其是还是个拥有 N 多小萝莉兵种的超级耐斯的美少女，就很难得，是个宝藏女孩啊！哭了，王上，你做什么？你怎么对我们出手？”你疯了吗？为什么？突然有惨叫声传来，果然让柳玉娇说中了。那个骷髅王上真的冲他的跟班出手了。哼，还能因为什么？当然是因为你们已经没其他用了。本王是时候让你们发挥出你们最后的作用了呀！骷髅王上满脸冷笑，说着召唤出最后的百分之一兵种，那是一具具凶煞气焰冲天的金色骷髅，很是威武不凡。杀死他们！骷髅王上。冲他的兵种一声令下，不，骷髅王上，你不能这样啊！哎呀，十余个怪人跟班全都惊慌尖叫，但是很快就被两千个金色骷髅击杀。随后，骷髅王上将十人的脑袋收集在一起，摆出一个诡异的造型，开始献祭手中的那张一阶领主炼魂神符。很快，献祭成功，那张一阶领主炼魂神符爆发出璀璨神光，飞入空中的百万灵魂之中。他顿时就像是一头饕餮异兽，疯狂吞噬灵魂，整张符开始愈发灵动，散发着令人神清气爽、魂清魄明的玄妙气息。哈哈，哈哈，终于，本王终于成功了！一阶领主炼魂神符很快就能吞噬掉百万灵魂，然后本王就能用掉它，将本王的魂魄至少强大百倍，再诞生出不可思议的精神能力。到时候，三千世界的新人领主都得在本王脚下臣服。本王就是三千世界中的新人领主之，骷髅王上终于做到了他的谋划的最后一步，顿时忍不住癫狂大笑，整个人气焰高涨到了极致，拽得一塌糊涂，脸上的霸道更是不可一世。然而，他的最后一个“王”字还没有来得及说出口，一道淡淡的声音传了过来：“那个，我打断一下，虽然你马上就要死了，但是也不能这样吹牛十三吧？你考虑过母牛的感受吗？”第133章：神符到手。返回地心，被强吻了。奇怪的名字，声音的主人不是别人，自然正是陈天。噗呲，身旁的柳玉娇不由笑出声。陈天这话太扎心了，这谁顶得住？果然，骷髅王上顿时怒气冲天。是谁？你特玛找死！给我滚出来！他死死盯着陈天两人藏身的地方，暴喝一声：“哒哒哒！”陈天背着手缓缓走了出来。柳玉娇乖巧的跟在身旁。什么？是你？你没死？你竟然没死？这怎么可能？不，不可能，绝对不可能！本王之前献祭出来的可是血煞毁灭雷电，它是所有亡灵献祭仪式中毁灭力最为强大的杀招。你只是一个小小的一阶领主，如何能够保住小命？这到底是怎么回事？你是怎么做到的？骷髅王上顿时脸色变得难看无比，如同吃翔。眼睛睁得滚圆，见鬼一样死死盯着陈天，一阵大叫。他实在无法接受陈天能够活到现在，那可是血煞毁灭雷电啊！整整持续十分钟的血煞毁灭雷电，别说是一阶领主，就算是五阶领主也绝对扛不住。但陈天偏偏做到了，可想而知，此刻的骷髅王上有多么震惊，有多么难受。尤其是想到陈天恐怖的实力，现在的他在震惊难受的同时，不可抑制的。开始感到恐惧，恐惧的劈爆！我怎么做到的？对于你来说还有意义吗？死吧！陈天嘴角扬起，眼神中闪过冷酷，大手一挥
，师徒丛岭的内降灵。好、哦，他立即张开血盆狮口，发出恐怖咆哮，一股毁灭音波直接席卷骷髅王上的两千个金色骷髅。音波咆哮，师徒的杀招之一，范围大，威力强。骷髅王上的两千个金色骷髅立即纷纷抱头哀鸣，根本遭不住。紧接着，便在一大片的砰砰砰爆裂声音中，化成漫天骨头碎渣，集体爆体而亡。无一幸免，死。虽然已经并不是第一次见识到师徒的可怕，但是此刻柳玉娇还是忍不住猛吸一口凉气，再次被震撼住了。他的美眸不由深深看了陈天一眼，崇拜艳羡的眼神中也布满了成吨的疑惑。他实在想象不到陈天是怎么做到的，居然已经培养出来了这样恐怖的丧尸兵种，简直根本不科学。什么？我的两千个半步王者的黄金骷髅兵种就这样死死了？你你你你！你你啊！骷髅王上同样震撼至极。刚刚看到陈天仅仅只召唤出一个兵种，他立即大骂陈天傻逼，感觉他还能抢救一下，下令他的两千个黄金骷髅要以雷霆之势斩杀师徒，然后再杀死陈天。结果雷霆个毛！一声咆哮，他的两千个黄金骷髅就全部扑街了。骷髅王上直接胆都吓破了，指着陈天，你你你了半天，一句话也说不出口。而这时，陈天冲师徒摆了下手，师徒张开血盆狮口，一嘴将其吞下。而后，师徒冲满地的两千个黄金骷楼爆体后的骨头碎渣，再狠狠一吸，也将他们全部吸入狮口之中。随后，回到陈天领地，将他们全部吐出，开始感染转化。恭喜你，你的至尊暴君丧尸的杀戮感染能力，为你转化了一个一阶黄金骷髅兵种。该黄金骷髅兵种已丧尸化。成为一阶黄金骷髅丧尸，恭喜你！黄金骷髅丧尸，骷髅系列兵种中稀有的特殊变种，由于特殊原因已经丧尸化，浑身金黄的骨骸使其拥有强大的防御，坚不可摧，锋利的手骨可轻易划开敌人的脑袋。P.S. 虽然身上没什么肉，但是他们很识更的，深得女人喜爱。随后，陈天一波增幅，再给他们使用了三阶 S 级尸毒以及王者兵种血之精粹，两千个一阶黄金骷髅丧尸。全部成为两千个三阶黄金骷楼丧尸王。至此，陈天的王者级兵种再次增加两千，师徒今天的杀戮感染名额也全部用光。而那个骷髅王上并没有被师徒杀死，同样从口中吐了出来，不过已经萎靡不振，只剩一口气吊着。陈天直接赏了他一张禁忌尸兵无头血尸练尸券，而后一番操作，让他成了一个无头丧尸。这货之前可是一心要杀死陈天，取走陈天灵魂，陈天自然不能让他好死，那就成为陈天丧尸大军中的一员，替陈天做事吧。而随着那个骷髅王上变成无头丧尸嗝屁，恭喜你成功占领了一块 S S 级领地。2 4小时后，领主空间回收该领地。原来，这家伙就是这个 S S 级一阶无主之地的主人。陈天顿时了然。那么，既然这货死了，返回地心的传送坐标应该要出来了吧？陈天立即试着联系一下，果然直接感应到了，可以随时返回。而这时，柳玉娇兴奋的声音响起：“快看，那张一阶领主炼魂神符已经把所有灵魂全部吞噬了，他已经好了。”陈天抬头一看，果然，半空中风旋里的百万灵魂已经全部消失不见，而那张一阶领主炼魂神符已经神光滔天，其中散发出的神圣气息让陈天感觉自己的精神清明舒泰。好东西啊！陈天暴赞一声，让师徒把他取来。至此，骷髅王上费尽九牛二虎之力的谋划，成了陈天的囊中之物。一分钟后，地心世界，龙国，帝城，一间充满少女芬芳气息的闺房内，柳玉娇俏脸一片通红，好一会儿才恢复平静。她拥有特殊道具，不需要前往领主空间塔的无主之地传送大厅，就可进入返回。呀，他刚才居然把我强吻了，那可是我的初吻啊！可惜。只有一分钟，根本不过瘾呢。该死的无主之地的排斥规则，就不能让我们滞留的久一点吗？一分钟够干嘛？哎，此刻柳玉娇很是遗憾，无主之地就是这样，一旦被占领，就只剩一分钟滞留时间了。因此，柳玉娇宝贵的初吻，被迫仅仅只持续了一分钟，就宣告结束了。算了，下次见面，本姑娘再连本带利的一次亲个够就是了。柳玉娇颇为奔放的喃喃一句。随即，他一阵念叨着陈天的名字：“陈二人，陈二人，好奇怪的名字呢。”柳玉娇有点懵，他还是第一次听到这么怪的名字。是的。
，陈天并没有告诉人家真名，而是把天拆开了。真老鹰别，呼，这次好险啊！还好遇见了我的二人哥哥，不然我绝对回不来了。这应该就是传说中的转角遇见爱了吧？嘻嘻，柳玉娇回想着先前遭遇的凶险，尤其是想到陈天把他抱起，用脊背给他撑起一片天，护住他不被血色雷电伤害等等的一幕幕。他立即有种吃了蜜一样的感觉，超甜，超幸福，简直酷人。第134章，难道这就是爱情吗？错意，不速之客。哎呀，不能想了，不能想了，我要淡定，我要矜持。我可是女孩子，怎么能乱想呢？我要让他想我，这才符合我的气质吗？哼！柳玉娇狠狠甩了甩小脑袋，努力将陈天的影子从脑海中暂时清除掉。但是，半晌后，算了，臣妾做不到，我根本淡定不了，完全矜持不住。那家伙太优秀了，实在，我已经完全控制不住我自己了。难道这就是爱情吗？刘玉娇不由怔怔失神，她竟是已经对陈天无法自拔了。突然，刘玉娇脸色狠狠一变：“哎呀，我好笨啊！我就是个大笨蛋，我怎么忘记和他加个领主好友了？我这可怎么联系他？我好蠢！”我、哦，柳玉娇一下子难受了。她现在才发现自己竟然忘记了这么重要的一件事：都分开了，竟然没加陈天好友，这不就一下子直接就断了联系吗？柳玉娇一下子就像是一个失去了心爱的玩具的孩子，美眸中立即有泪珠在打转。陈天可是他的救命恩人，更是他的爱情啊，而且是初恋，还拿走了他的初吻。要是因为断了联系，以后再也见不到了。柳玉娇发誓。他这辈子都不能原谅他自己。呜、哦，柳玉娇啊，柳玉娇，你一向自诩冰雪聪明，怎么关键时刻却这么笨蛋呢？太笨了，简直笨到家了，竟然连人家的好友都没加，你怎么可以这么笨蛋的吗？柳玉娇狠狠自责，恨不得扇自己几个巴掌。如果时间能够倒流，他一定要优先拿到陈天的联系方式。啊，对了，二人哥哥的那张一阶领主炼魂神符，是亡灵世界的半神炼制的。他蕴含着亡灵半神的神力，二人哥哥根本用不了。我之前就计划着回来后，让师傅他老人家出手，替他抹掉那张符中的亡灵世界半神的神力。现在正好让师傅动用神力，探查二人哥哥的那张一阶领主炼魂神符中亡灵世界半神的神力气息，我不就能够找到二人哥哥了吗？耶！我就说嘛，我怎么会和二人哥哥就这样错过了呢？嘻嘻，柳玉娇想到了找到陈天的方法。就是通过那张一阶领主炼魂神符中的亡灵世界半神的神力气息，他的心情很快由阴转晴。周成，领主空间塔，无主之地传送大厅内。操！该死的无主之地的排斥规则，为什么只有一分钟？要是时间能久一点点，柳玉娇那个妹子，甚至还有她的小萝莉兵种，不救。陈天暗暗大骂一声，有种错意的感觉。多么好的机会啊！就因为时间不够，难受。不过。能吻到嘴一波也算不亏，那妞那么紧张生疏，绝对还是初吻，这就很赚，嘿嘿。陈天回味着柳玉娇口齿间的香甜，眼神中满满都是 L S P 的猥琐。嗯，买点东西就可以回家了。这趟 S S 级一阶无主之地之行收获极大，师徒的一万个感染名额也已经达成，没有必要继续了。明天就能够进入一阶战区，终于可以干掉龙人节那个狗东西了。陈天眼神一闪。脸上满满都是期待，新人领主保护期终于即将过去，他与龙人杰之间的大仇终于迎来了解时刻。李刚，你个狗东西很幸运，已经是个五阶领主，五阶战区我现在进不去，就让你多活一段时间。当然了，陈天可忘不了同样该死的李刚，他和龙人杰两人狼狈为奸，全都是陈天必杀之人。随即，陈天在交易大厅购买了一波需要的道具，回到家里，今天。陈天的父母没有像往常一样去上班，陈天在门口就听到屋内二老的声音，而且还有一个陌生人的声音，不过明显是个不速之客。六哥，你从帝城大老远来一趟也挺辛苦，本来我和小兰打算弄点酒菜好好招待你一顿，但是你一进屋就一副高高在上、颐指气使的样子，算什么意思？你可以走了，我家不欢迎你。陈天父亲陈一海强忍愤怒道：“是的，六哥，你走吧，我们家不欢迎你。”你也太过分了！大老远过来就是为了羞辱我们两口子一顿吗？以前你和大哥他们在李家欺辱我们两口子也就算了，这次到我家来
居然还这么目中无人，我们凭什么受你这份气？走，马上给我走！陈天母亲李兰也跟着怒道：“哟，七妹，你现在还和小时候一样，脾气这么大啊？不过，你这个窝囊老公倒是让我很意外。我没记错的话，这么多年来，他还是第一次这么硬气，居然敢这样大声对我说话，真是难得呀、啊！”呵呵，陌生人一阵冷笑，随后接着戏谑道：“至于走，不用你们说，我也会走。”就你们这破烂穷酸的房子，我多待一秒都是掉粪。行了，我的话已经带到了，七妹你别忘了，七天后就是父亲大人和母亲大人的结婚五十周年的纪念日，也是他们两人七十大寿的生日。虽然你当年执意违背他们的意志，嫁给陈一海这个窝囊废，让二老很生气，但他们二老就你这么一个女儿，你不去，他们就算嘴上不说，心里也会很难受的。所以，七妹你必须到。说完，陌生人脚步声传来。很快走到门口，打开门，陈天随即看到一个长相和母亲李兰颇有几分相像的中年男子。哟，这是小天吧？都长这么大了呀！可惜仅仅只觉醒出了 F 级领地和下水道的丧尸兵种。七妹，现在知道嫁错人对孩子的影响有多么大了吧？呵呵，中年男子打量陈天几天，目光中满是怜悯、蔑视，冷笑说了几句，而后扬长离开。爸妈，这是怎么回事？陈天看向父亲陈一海和母亲李兰，问道：“他结合前身的记忆，这还是第一次见到母亲的娘家人。”“哎，小天，你回来了呀！来，你坐这，我们全都告诉你。”二老叹口气，拉着陈天坐在身旁，开始叙述。第135章：疯狂掠夺，血煞毁灭雷电本源碎片。半个小时后，陈天回到自己房间，心情很是沉重。原来父母二人一直都在背负着一种沉重的枷锁，那就是。母亲李兰作为女儿，婚姻始终不被自己父母，也就是陈天的姥爷姥姥看好。哪怕陈天和小妹陈淼淼都这么大了，还从未得到他们的认可和祝福。而父亲陈一海作为女婿，自然是始终不被岳父岳母看在眼里了。从一开始到现在，从未看得起过，只因两人是自由恋爱结婚生子。父亲陈一海只是一级领地的普通领主，在陈天的姥爷姥姥一家人眼里，根本配不上陈天的母亲李兰，毕竟。母亲李兰的娘家李家在底层，也算得上不错的家族，颇有几分能量，勉强能够算得上一流豪门。而陈一海只是周城这个小地方的普通家庭出身，领地品级又很低，于是根本不入李家的法眼。即使在母亲李兰的绝对坚持下，两人走在了一起，但也始终得不到李家人的待见。父母二人已经有十年没有再踏入过李家一步，难怪就算结合前身的记忆。也根本没有任何关于母亲娘家的信息，他们这些年始终被李家奚落、鄙视，甚至是欺辱。不论是母亲还是父亲，这都是一种莫大的痛苦和折磨。那么，这一切就由我来彻底粉碎吧。七天后，李家要大办母亲父母的七十大寿生日是吗？很好，到时候我会让所有看不起父母的人知道，什么叫真正的高不可攀。陈天一阵喃喃低语，他发誓七天后一定要替父母二人。拿回在李家丢掉的尊严，连本带利。他要让李家所有人知道，就算是帝城一流豪门又如何？比起自己的父母，根本什么都不是。随即，陈天将这事牢牢记在心中，而后取出足足二三十张的领地掠夺卡，这都是陈天之前在领主空间塔交易大厅买的。他先前的那趟 SS 级一阶无主之地之行，可是斩杀了二三十个异世界领主，到手了 N 多领地，全部掠夺。绝对暴赚一大笔，系统帮我增幅他们。叮，增幅成功，恭喜宿主获得强力版 B 级领地掠夺卡 X 1 5叮，增幅成功，恭喜宿主获得强力版 A 级领地掠夺卡 X 1 0叮，增幅成功，恭喜宿主获得强力版 S 级领地掠夺卡 X 5。叮，增幅成功，恭喜宿主获得强力版 SS 级领的掠夺卡 X 1很快，增幅完成。陈天手中的领地全都有了对应的强力版领地掠夺卡，全都能 100% 的掠夺里面的资源。开始吧！陈天深吸一口气，一顿操作猛如虎。你掠夺了一块 B 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 1 0初级领地建筑碎片 X 3初级领地面积扩大券 X 1 0初级领地本源之力能金 X 2你掠夺了一块 A 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 3 0初级领地建筑碎片 X 1 2初级领地面积扩大券 X 5 0初级领地本源之力能金 X 9你掠夺了一块 S 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 3 0 0
，初级领地建筑碎片 X 1 0 0初级领地面积扩大券 X 3 0 0初级领地本源之力能经 X 3 0你掠夺了一块 SS 级领地，获得一阶兵种召唤卡 X 1 0 0 0初级领地建筑碎片 X 3 0 0初级领地面积扩大券 X 1 0 0 0初级领地本源之力能经 X 1 0 0血煞毁灭雷电本源碎片 X 1没多久，便全部完成掠夺。这一波，陈天的运气有些小背，五个 S 级领地。并没有像之前那样掠夺到稀有道具，但丝毫不影响，这是一波堪称恐怖的收获。一阶兵种召唤卡整整 2,950 张，初级领地建筑碎片整整965个，初级领地面积扩大券整整 3,150 张，以及初级领地本源之力能经整整370块。一阶兵种召唤卡，陈天全部收起来，而后开始增幅这些收获，得到高级领地建筑碎片 X 9 6 5高级领地面积扩大券 X 3 1 5 0高级领地本源之力能经 X 3 7 0陈天力即将他们全部用掉，但使用高级领地建筑碎片兑换领地高级建筑失败。你是一阶领主，领地内已经拥有五种高级建筑，已达最大值，请提升领主等级，解锁高级建筑兑换权限后再进行兑换。原来一阶领主只能在领地布置最多五种高级建筑。陈天已经布置了兵种转生池、高级太阳碎片、高级兵种。忠诚之心，急速战争号角，失潮已经达到了上限，无法继续。那好吧，等升级后再说吧。陈天无奈，将高级领地建筑碎片收起来，操作高级领地面积扩大券和高级领地本源之力能经。你使用了 3,150 张高级领地面积扩大券，领地面积扩大315万平米。你使用了370块高级领地本源之力能经，领地品级升级经验提升 1,480 恭喜你！你的领地品级已由 D 级 D 3 2 8提升至 C 级 C 8 0 8你每24小时可召唤一阶兵种 1,000 名，达到 C 1 0 0 0 0提升至 B 级。好，陈天相当满意，领地面积一波直接翻倍，领地品级也又升了一级，达到了 C 级，每天可召唤一阶兵种 1,000 名。今天，陈天只召唤了300个，还能召唤700。陈天自然不会客气，一顿操作，把名额用完，然后再增幅。培养，全都达到王者级。值得一提的是，这一波陈天运气很不错，一下子增幅到了两位数的暴君，很 nice。根据陈天观察，他现在丧尸兵种种类多达几十种，但是最刁的还是暴君，就算是那些晋级兵种也比不了。随后，陈天看向从 SS 级领地中掠夺的血煞毁灭雷电本源碎片，血煞毁灭雷电，这不就是 SS 级无主之地里的血色雷电的名称？陈天一脸震惊，那个骷髅王上临死前曾喊出过他的名字，陈天顿时心跳都不由快了不少。那种雷电可是雕爆了呀！连忙查看他的具体信息。血煞毁灭雷电本源碎片，血煞毁灭雷电乃是所有雷电中最具毁灭力的雷电之一，杀伤力极强。集齐100块血煞毁灭雷电本源碎片使用，可感悟血煞毁灭雷电本源，掌控该雷电。<笑>好，很好！陈天不由大笑起来。他有百倍增幅，何须集齐一百块？血煞毁灭雷电，绝对有了！而后立即冲系统道：“系统，帮我增幅他。”第136章，杀伤力爆炸的杀手锏，使用神符，觉醒灵魂真瞳。叮，增幅成功，恭喜宿主获得血煞毁灭雷电本源能经。血煞毁灭雷电本源能经，血煞毁灭雷电乃是所有雷电中最具毁灭力的雷电之一，杀伤力极强。使用该能经，可 100% 感悟血煞毁灭雷电本源，掌控该雷电。果然，陈天所料不错，百倍增幅以后，陈天果然能够掌控血煞毁灭雷电。使用，陈天咧嘴大笑，立即将血煞毁灭雷电本源能经使用掉。随即，陈天感受到体内有一股洪荒之力正在觉醒，冥冥之中逐渐掌控了一种不可思议的恐怖毁灭之力。片刻之后。恭喜你使用了血煞毁灭雷电本源能经，你已彻底感悟血煞毁灭雷电本源，掌控该雷电，可随时召唤该雷电降临。注：当前血煞毁灭雷电本源之力太过弱小，你只能召唤 F 级血煞毁灭雷电，提升雷电本源之力，可召唤出更强力血煞毁灭雷电。此时，陈天已经彻底掌控了血煞毁灭雷电，他的个人领主属性面板多出一个属性栏，特殊能力血煞毁灭雷电 F 级 F 0经验值达到 F 1 0 0提升至一级。只有 F 级，听起来好弱鸡的样子啊！陈天嘀咕一声，进入自己领地，命令丧尸兵种退开，而后大手一挥
，血煞毁灭雷电，给我降临！陈天大喝一声，咔嚓，空中顿时有惊雷炸响，而后，轰轰轰，一道道血色雷电从空中狠狠降落，轰击在地面，直接覆盖百米范围。眨眼间，就在地面轰出深达十米的巨坑。领主大人，您好手段，这雷电不就是之前的血雷吗？师徒顿时瓮声瓮气的开口道，眼神中布满震惊。之前在无主之地，这血煞毁灭雷电可是没少让他吃苦头，印象深刻。现在陈天居然也掌控这种力量了，他顿时感觉陈天这个领主当真深不可测。吼吼吼，呵呵呵呵呵，其他四万丧尸兵种也都眼神狂热，充满对陈天这个领主的崇拜。如果他们会说话，现在就绝不是各种吼叫，而是欢呼。没错，正是那种血雷，它叫做血煞毁灭雷电。陈天冲师徒淡淡一笑，随便解释了一句，他的眼神中闪过一抹惊喜。这 F 级血煞毁灭雷电的威力远远超出了陈天的预料，直接覆盖百米范围，而且眨眼间就在地面轰出深达十米的巨坑。这种破坏力果然无愧“毁灭”二字，绝对杀伤力爆炸。不过，陈天刚刚施展一波之后，他明显感觉到体内的血煞毁灭雷电的储备减少了不少，他最多只能连续施展十次。就得陷入恢复期，这也是正常现象。这么恐怖的杀招，要是能够无限制施展，那也太不科学了。F 级都这么刁，只要继续提升，绝对更加强力，足以成为我的一个杀手锏。陈天很是兴奋和期待，只是应该怎么提升呢？这是个问题，系统帮忙科普一下。叮，很简单，只要你能够找到任何属性的雷电本源碎片或者雷电本源能晶，给你的 F 级血煞毁灭雷电使用。你就能够提升他的升级经验，从而提升他的等级。系统这一波很配合，直接给陈天解释的清清楚楚。好，我知道了。陈天点点头。雷电本源碎片，雷电本源能晶，他把这两种东西全都记在心里。以后必须要找到足够多的这种东西，将血煞毁灭雷电的等级升上去。陈天可忘不了，之前在无主之地内，那覆盖了一整个 SS 级领地的血煞毁灭雷电，到底是多么的恐怖。他当时。差一点就被他们劈死了。只要我能够将血煞毁灭雷电提升到高等级，那么我绝对也能够拥有那种力量。陈天喃喃一声，脸上浮出一抹憧憬。随后，他退出领地，拿出最后一样收获——一阶领主炼魂神斧。他是那个骷髅王上费尽心机所谋划的至宝，吞噬了至少百万个灵魂，使用后能够让魂魄至少比之前强大百倍以上，而且还绝对能够诞生出不可思议的精神能力。它的价值只在血煞毁灭雷电之上，不在之下。不过，这张一阶领主炼魂神符是亡灵世界的半神炼制的，它蕴含的亡灵半神神力会排斥其他世界的一阶领主。也就是说，在没有将亡灵半神神力剔除前，陈天还用不了它。但作为拥有系统的男人，这个问题肯定不是问题了。系统，你增幅它的时候，能够抹掉亡灵半神的神力，不影响我使用吧？陈天问道。定，当然。不过宿主的境界太低，身体太过孱弱，本系统增幅之后，它的效果将能够至少千倍甚至万倍的增强你的魂魄，你根本承受不住，绝对分分钟爆体而死。所以增幅之后，你根本用不了。果然，系统的回答肯定了陈天的想法。但是接下来的话，直接吓了陈天一跳。卧槽，还能这样？陈天很受惊，而后忙又问道。那我的境界和身体要提升到什么程度才能用呢？定，神境，陈天。那系统，你别百倍增幅了，就帮我增幅到我能够使用的极限水平，再帮我抹掉亡灵半神的神力就好了。陈天想了想，做出了决定。没办法，神境太遥远了，整个龙国据说仅仅只有一个半神而已。至于真正的神境，听都没听过。陈天总不能一直放着这个好东西不能用吧？只能如此了。定。增幅成功，抹除成功，宿主可以放心使用。它将让你的魂魄增强二百倍，这已经是你的极限。二百倍啊！好，陈天很满意，比一百倍又强了一倍，绝对更能够诞生出不可思议的精神能力。使用，陈天立即将那张一阶领主炼魂神符用掉。死，这感觉好舒服啊！陈天顿时浑身有种说不出来的感觉，舒服的皮包，像是漫步春天的花丛。像是吃着夏天的雪糕，像是吹着秋天的微风，又像是晒着冬天的太阳。他有种四季交替轮回的错觉。
。片刻后，恭喜你使用了一阶灵主炼魂神斧，你的魂魄增强了二百倍，你觉醒了精神能力，灵魂真童。第137章，解除魔法禁锢。李刚慌了，郁闷的莫老 vs 泪崩的柳玉娇，灵魂真童，好刁的名字，效果绝壁很强。陈天顿时眼睛狠狠一亮，连忙查看具体信息，灵魂真童。当魂魄强大到足够程度时，才有极其微小的概率诞生的特殊精神能力。施展后，你的双眼将给目标带来灵魂层次的精神伤害。魂魄强度差距越大，伤害越高，甚至还能掌控对方的精神，使其按照你的要求行事。持续时间根据对方魂魄强度而定。注：当魂魄强度差距达到100倍，你的灵魂真童可直接毁灭对方的灵魂，使其魂飞魄散。请谨慎使用。死，不看不知道。看完之后。陈天直接猛吸一口凉气，实在是灵魂真童太变态了。只要魂魄强度差距越大，他的伤害就越高，甚至还能掌控对方的精神。尤其是当魂魄强度差距达到100倍，灵魂真童甚至可直接毁灭对方的灵魂，使其魂飞魄散。这效果绝对强的没朋友啊！要知道，陈天现在的魂魄强度已经提升了200倍，怕是只要是一阶领主和陈天的魂魄强度的差距。绝对全都是一百倍起啊！这就是说，陈天只要看他们一眼，他们就魂飞魄散。这，陈天，半晌后，陈天才终于从巨大的震撼中回过神。陈天现在只想说一句话：“骷髅王上，谢谢你啊！没有你，我绝对觉醒不了这么刁的能力。作为奖励，我会把你变成的无头血桑，优先培养成至尊级的，你就放心的去吧。”不知道骷髅王上地下有知会不会感动？而这时。恭喜你，由于你的魂魄比之前提升了200倍，你脑海中的魔法禁锢已经自动失效。好，李刚，你个狗东西，想不到老子这么快就能解除你的魔法禁锢了吧？陈天顿时眼睛一眯，想起了某些不好的事情。既然我的灵魂真童效果那么爆炸，正好拿李刚的狗东西试试效果。嘿嘿，陈天一笑起来，而后离开房间，外出。嗯，怎么回事？我留在陈天那个该死的东西脑海中的魔法禁锢，居然被解除了，这怎么可能？那可是我用禁忌秘术施展的魔法禁锢，根本不能依靠外人的帮助解除。就算是林千山那个八阶领主，也不能帮他解除。陈天那个狗东西，只能靠自己。但他只是一阶的垃圾，如何能够做到？就在陈天解除李刚的魔法禁锢的那一刻，李刚顿时感应到了，立即满脸惊怒。他实在想不通陈天是怎么做到的。他留在陈天脑海中的魔法禁锢，乃是禁忌秘术施展而成。陈天绝对无法依靠其他人，否则绝对灵魂受创，轻则沦为白痴，重则直接魂飞魄散而死。然而现在，陈天解除了，李刚顿时很慌，有种不好的预感。前几天，他的宝贝孙子李传志和宝贝女儿李丽丽都被陈天狠狠地安排了。他好不容易才从巨大的悲痛中恢复，要是再来什么不好的事情，他还怎么活？不行！这事必须得让龙人杰个狗东西知道。不管怎么说，他个狗东西的爷爷龙战可是八阶领主，比我强得多。这种情况，他绝对比我处理的更好。李刚脸色一阵变幻，很快拿定主意，他要将这个情况告诉龙人杰。随即，李刚立即拨通龙人杰电话：“龙少，不好了，有情况！”李刚顿时进入狗腿子状态，一阵汇报。对面龙人杰沉默了好一会儿后，淡淡道：“李刚。”不要慌，小事而已。明天陈天那个狗东西必死无疑。我爷爷已经帮我安排好了一切。说起来，你帮本少拿到 S 级领地和修仙兵种，本少还没好好的感谢你呢。这样吧，速来零度酒吧，这里刚进了一大票异世界蛇女女佣，本少请你。说完，龙人杰挂断。蛇女女佣，李刚顿时眼睛狠狠一亮，老脸上立即满满都是兴奋。而后，一顿收拾打扮，从家里离开。直奔龙人杰所说的零度酒吧，但李刚却没有发现，他的身后悄无声息地跟着一个终极老鹰比，眼神中充满了报复的疯狂色彩。不是别人，正是陈天。这个老狗打扮的人模狗样，看样子要去聚会吧？陈天暗暗猜测。那好，我就让你狠狠地感受一下什么叫特满的惊喜。陈天心里已经计划了一个让李刚爽到起飞的操作，只因在系统的判定下，陈天使用灵魂真童。并不会直接让李刚魂飞魄散而死，他的魂魄强度与陈天的差距只有十倍，但十倍差距也足够让陈天给他带来不小的精神伤害。而且
，陈天也足以掌控李刚的精神一段时间，至少长达半个小时。这段时间内，李刚将完全按照陈天的要求行事。李刚，当你选择帮助龙人节那个狗东西夺走我的 S 级领地和修仙兵种，你就是我的生死大敌。我说过，我会让你在无尽的痛苦和耻辱中死去。我已经毁了你的宝贝孙子和宝贝女儿，很快我就要毁了你。这都是你咎由自取。希望你不要怪我，姐姐。陈天音笑连连。他想到自己的计划，甚至都开始同情李刚了。没办法，实在是太犀利了，陈天都不好意思了。帝城，此时柳玉娇已经找到了他的师傅，而他的师傅不是别人，正是连龙国中枢首脑都极为恭敬的莫老，龙国唯一一位突破十阶领主桎梏、达到半神境界的存在。此刻，莫老一脸无奈：“玉娇，你这丫头忽悠为师的吧？为师先是用神力探查龙国全境。”根本没有发现任何关于亡灵世界半神的神力气息，而且为师也通过占卜之术卜算了许久，根本算不出任何关于你嘴里的那个陈二人小子的信息啊！莫老现在有点郁闷，他用神力探查龙国全境，可是很辛苦的，轻易不会做这种事情。但是谁让柳玉娇是他最疼爱的小徒弟呢？那就破例帮他找找看。结果根本找不到，没办法，陈天早已让系统将亡灵世界半神的神力气息抹除了。他当然找不到了。至于通过占卜之术卜算陈二人，哎 ，mom， 首先这个名字是陈天那个老鹰比弄的假名。其次，陈天身上有至尊战戒，可免疫一切探查。莫老只能和之前一样一无所获了。啥？找不到？柳玉娇顿时不好了。下一刻，哇，我的二人哥哥呀，你到底在哪里啊？柳玉娇直接开启了泪崩模式。莫老，莫老。各位燕祖一飞们，明天就是大年了，小作者提前祝大家过年吉祥，阖家团圆，幸福安康，虎年虎虎生威，一切顺利。说出来你们可能不信，小作者这个不回家过年的打工仔，在明天才终于放假了。明天过年没时间码字，但今晚我会熬夜把明天的三张码出来，绝不断更。明早三张一起发哈。然后小作者决定从大年初一到初十，每天更新五张，连续爆更十天，每天至少一万字以上。当然了，初十往后。还是会保持三更，这个绝对不变。一方面，以此感恩所有燕祖一飞们支持小作者；另一方面，则是为了拿到番茄的888块钱的爆更奖励。888块对于很多燕祖一飞来说，可能还不够买一双鞋子、衣服，但对于小作者这个吊丝来说，已经不算少了。大哭大哭，为何我这么穷， 8 8 8就能让我连年假都放弃了？而孤零零的坐在电脑前码字啊！燕祖一飞们，你们一定要成为有钱人啊，不然有可能就是小作者。这个吊丝的下场，为了888十不说了，都是泪。拜谢大家的支持，拜谢，拜谢。第138章，我没有快乐了。莫老之仇，燕祖一飞们过大年好啊！祝所有燕祖一飞们春节吉祥，阖家团圆，幸福安康。新的一年虎虎生威，如虎添翼，工作顺利，学习顺利，爱情顺利，一切顺利。祝福大家。莫老顿时也不好了，他身为半神境存在，一生什么大风大浪没见过。但唯独现在，有种一筹莫展的无力感，实在是柳玉娇哭的也太伤心了。至于吗？那个陈二人真的那么重要的的吗？没办法，莫老只能硬着头皮道：“玉娇，你先别哭，为师再试试看，这总行了吧？”嗯，柳玉娇立即止住眼泪，破涕为笑。莫老，这徒弟还能要吗？随后，只能郁闷的再次用神力探查龙国全境。一连三遍，然后再来通过占卜之术卜算陈二人，也就是陈天那个老鹰笔，也是一连三遍。玉玉娇，你也看到了，为师已经尽力了。我这把老骨头都快散架了，还是探查不到你说的那个小子，为师帮不了你了。莫老气喘吁吁，累得够呛。是的，就像他说的，他刚才一顿操作猛如虎，还是一无所获，很难受。完完了，我彻底和二人哥哥断了联系了。不。不，不啊！呜、哦，我的爱情没了呀！哇，呜、哦，师傅，我失恋了呀！我没有快乐了。柳玉娇顿时失魂落魄，再次泪崩。这一次，崩的根本停不下来了。他也看出来了，他的师傅莫老的确已经尽力了，根本查探不到任何关于陈二人的信息。这代表他就这样和陈天那个老鹰比失去联系了，难受极了。这可是柳玉娇的初恋，还是得到了她初吻，甚至如果时间允许
还能得到他初次的初恋啊，多么的弥足珍贵啊！尤其是陈天对他而言是那么的优秀，一想到在无主之地，陈天用脊背替他挡住那些恐怖的血色雷电，柳玉娇就难以自已。此时此刻，柳玉娇满脑子都是陈天，心乱如麻，好想见到他，但偏偏连联系都断了。良久后，柳玉娇终于止住眼泪，冲莫老哽咽道：“师傅。”你告诉玉娇，为什么相爱的人不能够在一起，偏偏断掉了联系？莫老，坏了，这丫头被人迷住了。陈二人，陈二人，好奇怪的名字，这小子到底是何方神圣？突然就让玉娇这个眼高于顶的妮子这么着迷，他啥时候下的手？我这个师傅怎么都一点也不知道？莫老无语的同时，心中也是一阵腹诽，又好气又好笑。不过身为过来人，莫老自然知道。自古情关最让人难受。沉默半晌后，冲柳玉娇道：“玉娇，爱情这种东西嘛，要看缘分。只要你和陈二人那小子有缘分，你们以后自然能够再相遇。不过你也不用捉急，我这就让中书的人动用官方资源帮你找他，肯定能找到。”好的，谢谢你师傅。柳玉娇点点头，感觉好受了不少。对了，玉娇，你啥时候谈的恋爱啊？为师都不知道。你的兵种培养没有落下吧？那些暴力萝莉潜力极大，你可不要埋没了他们。缺什么资源，尽管给为师说。还有，再过三个月就是百世界新人领主大赛，为师为你争取了一个龙国的参赛名额，你可不能让为师失望。哎哎，为师还没说完呢，你这妮子怎么直接就跑了？莫老又冲柳玉娇一连串说道。结果柳玉娇一溜烟跑了。哎呀，师傅，人家刚刚失恋，你哪来那么多问题啊？我有事先走了，下次再来看你。柳玉娇头也不回。一脸慌张，他可不想留下来，感受莫老这个师傅的那机关枪一样的嘴巴的杀伤力，太唐僧了，受不了。那好吧，莫老一脸无奈，随即不由感慨：因为失恋来找我这个师傅，又因为失恋连和我这个师傅多说几句都不愿意。哎，女大不中留啊！莫老缓缓摇了摇头，而后似乎是想起了什么，脸上闪过一抹痛苦，呢喃了一声：“老伙计，一转眼，你的孙女。”都已经长大恋爱了呀，可惜你却没能亲眼看到，当年你我兄弟二人一同前往那个地方，却陷入灯塔国、贵子国等国那些混蛋的圈套。生死攸关之际，是你你献祭兵种和元神，才为我争取到一线生机。而你，哎，说到这里，莫老深深叹息一声，是我莫无凡没用，这么多年过去了，我还是没能替你报仇雪恨。莫老眼神中闪过浓浓的自责，不过应该就快了，不久前。咱们龙国国运出现了井喷之势，我们龙国沉寂了百年都无心的半神出现的记录必将很快被打破。到时候，只要新的半神出现，我就能够将镇守龙国的重任交给他，而我就能够亲自去找当年那些灯塔国、贵子国等国的老混蛋，替你讨回公道。莫老一字一顿，脸上满满都是愤怒、仇恨。这么多年以来，他无时不刻都期待着能够替他的老伙计，也就是柳玉娇的爷爷报仇雪恨。可惜，龙国只有他一个半神，他绝对不能出世，否则龙国危矣。但只要新的半神出现，他就能够没有顾虑，能够放开手脚，前去复仇。对了，老伙计，咱们龙国不但就要出现新的半神，而且还已经出现了一个绝世天骄哦。不过我现在还不知道他是谁，但也快了，全国新人领主大赛上他就会出现，就是他才让咱们龙国国运井喷啊！我们龙国。即将迎来空前盛世啊！莫老仰天慨然，陈天并不知道，由于他的老鹰比操作，让柳玉娇那个妹儿泪崩了一波又一波，就连快乐都没有了，而且还让堂堂半神存在莫老都累得够呛。此刻，他悄悄跟着李刚来到了零度酒吧，这里与陈天之前和贵子少女及者名部那些人进入空间失种前，集合的血归酒吧差不多，在州城也是极富盛宴。明，抬眼望去。满是各种异世界美女，像什么精灵美女、猫儿美女、虎尾美女等等，层出不穷，让人眼花缭，也是无数 LSP 的天堂。李刚这个狗东西果然道貌岸然，身为一校之长，居然也来这种地方。呸！陈天暗骂一声。不过这样一来，我对他实施我的计划，那就更加应该了。这种表面人模狗样，背地里却难道女娼的败类，就是得让他知道什么叫残忍。我今天就把他。彻底的定在耻辱柱上，咦，那是陈天眼神阴沉，满脸疯狂
，让人不寒而栗。突然，他的眼睛狠狠一眯，脸上浮出一抹意外，居然看到了一个熟人。第139章极其攒劲的节目，黄金特权入场券，大手笔，不是别人，正是龙人杰。仇人见面，分外眼红。陈天眼神中的阴沉暴虐更加浓郁了，犹如几欲世人的洪荒神兽。竟然这个狗东西也在。陈天一字一顿，脸色立即一阵变幻。片刻后，好，好啊！原本我计划把李刚钉在耻辱柱上，既然龙人杰这个狗东西也在这里，那就再好不过了呀！这一波，我要把他们两个狗东西一起全都钉在耻辱柱上，而且是终极钉死。你们两个狗东西，就算以后死在我手里，下了地狱也得被人唾弃、嘲笑，成为所有人眼里的笑柄，永远都无法洗白。哈哈，杰杰杰！陈天望着在一群异世界美女的环绕下正醉生梦死的龙人杰，眼神中闪烁着让人不寒而栗的疯狂。他立即做出了新的决定，那就是这一波要拿到双杀，把李刚、龙人杰两人一起彻底死死的钉在耻辱柱上，绝对是终极钉死，终极耻辱。陈天这一波想到的操作，远比之前在新人领主拍卖大会上让龙人杰嘘嘘灌嘴更加耻辱一百倍。这两人一辈子都休想洗白。哪怕就算是死了，也绝对永远都洗不白。李刚、龙人杰，不要怪我残忍，是你们丧尽天良、作恶多端，夺走了我的 S 级领地和修仙兵种。如果不是领主空间的七天新人领主保护期，我早已在觉醒领地时就死在你们手里。既然你们两人狼狈为奸，那好，我就让你们两人一起感受一下什么是终极耻辱。陈天喃喃着，脸色愈发疯狂坚定。他这一波想到的操作实在太犀利。如果不是生死大敌，陈天绝对不会这样做。但李刚和龙人杰都是陈天必杀之敌，陈天根本无愧于心。随即，陈天深深的看了一眼龙人杰和李刚后，开始行动。随即，陈天大步走到前台，找到这个零度酒吧的经理：“哟，小帅哥，面好生啊，第一次来吧？感觉姐姐怎么样啊？我可是狐族和人类的后裔哦，你懂的。”经理是个异世界美女，长着一双狐耳。身姿惹人，风情万种，甚至还甩动着一条毛茸茸的狐尾，摩挲着陈天的胸口。他的眼神更是泛起淡淡的红芒。哼，收起你那低级的狐人魅惑之术，除非你想变成白痴。陈天淡淡看了这狐女经理一眼，她提升二百倍的魂魄，自然让她的精神达到极其恐怖的境界。这一眼，陈天稍微释放了一丢丢精神威压。唰，那狐女经理立即脸色煞白。精神受到了成吨的压迫，小哥哥，我错了，人家再也不敢了。狐女经理连忙道歉认错，心中骇然无比。他是狐族，天生精神强大，精通魅惑之术，却被陈天淡淡一个眼神看得精神机遇崩溃，连忙收起小伎俩，变得乖巧无比。小哥哥，您需要什么，尽管吩咐。狐女经理态度180度大转变，不敢再打陈天的主意。很简单，我要你。陈天徐徐道来。好的，小哥哥，您稍等，最多十分钟，我们就会按照您的要求布置出您想要的舞台。而且，我们酒吧现在正好有好几个大网红在探店，我等会会让他们进行直播的。虎女经理乖巧答应一声，而后叫人按照陈天的要求去做。好，十分钟后，这里将上演一场极其攒劲的节目。然后，龙人杰和李刚那两个狗东西将会被彻底死死的钉在耻辱柱上。陈天嘴角上扬，噙着冷笑。极其攒劲的节目，虎女经理不由一脸懵。这里难道还有比他们这些异世界美女更攒劲的吗？不过看到陈天脸上的表情，虎女经理不由打了个寒战。他预感龙人杰和李刚绝对要倒大霉了，心里顿时很兴奋，很期待。只因龙人杰和李刚已经是这里的熟客，却经常白嫖。他早就恨得牙痒痒，要是能亲眼看到他们俩倒霉，绝对解气啊！酒吧 VIP 区。龙人杰和李刚自然不知道，他们俩就要倒霉了，就要被陈天用一种极其犀利的操作给彻底死死的钉在耻辱柱上，正在一堆异世界美女之中美滋滋的享受人生。不过李刚显然有点不在状态，心不在焉的。龙少，陈天那个狗东西居然解除了我施展的魔法禁锢，这真的很诡异。你确定不会出什么意外吗？李刚不放心的问道。既然陈天解除了他施展的魔法禁锢，那就代表。陈天已经能够把他和龙人杰夺走陈天 S 级领地和修仙兵种的事情曝光了，这可是死罪！哼，意外
，还能特马的出什么意外？我特马刚才在电话里不是跟你说了吗？我爷爷已经安排好了一切。明天，陈天那个该死的垃圾，还有死胖子刘小飞，以及林月熙、穆佩瑶那两个贱人，都会进入一阶战区的那个地方。到时候，本少也同样会去，然后本少就能将他们一网打尽。你特马说说看，就算陈天那个该死的垃圾解除了你施展的魔法禁锢，还能有机会翻起什么浪花吗？他明天就死了。你还怕个毛？龙人杰满脸嚣张狂傲，自信的批爆。一阶战区的那个地方，你是说？李刚顿时脸色一变，欲言又止，随即劝道：“龙少，你这操作我可就看不懂了。一阶战区的那个地方有多凶险，你不知道，你爷爷总知道啊。他怎么能不放心你去那里，还让你一人独自面对陈天、刘小飞以及林月熙、穆佩瑶四个人？你这样做可是很危险。”然而，李刚没说完。怕的掉，老子有他！龙仁杰取出一把金灿灿的入场券，正是他爷爷龙战之前给他的那把黄金入场券。死，这这是那个地方的黄金入场券，也是特权入场券。李刚顿时眼睛睁得滚圆，猛吸一口凉气，脸上不可抑制的浮出一抹深深的贪婪。没错，正是那个地方的黄金特权入场券。本少有他在，灭了陈天那四个该死的垃圾，还不是轻而易举？嘿嘿嘿。龙仁杰将黄金入场券收入领地，刘白轰轰的一阵阴笑：“龙少，你娘，你爷爷真是大手笔啊！既然你有那个地方的黄金入场券，那么陈天他们明天绝对必死无疑，这我就放心了。”李刚一脸感慨，而后凝声道：“龙少，我李刚拜托你，明天一定要狠狠的虐陈天个狗东西一顿，再宰了他、啊！”哼，这特马还用你说？本少明天必须要让陈天那个该死的垃圾！体验一百遍世界上最痛苦的刑罚，再杀之。龙人杰满脸扭曲狰狞，声音怨毒至极。而这时，酒吧内爆发出一阵躁动。嗯，怎么回事？龙人杰和李刚纷纷一愣。第140章，白嫖的垃圾。废！全场焦点，饕餮盛宴。卧槽，什么情况？零度酒吧这是要搞什么鬼？擦，有没有搞错？那两个精灵妹子的钢管舞刚刚开始好吗？为什么让他们撤了？操！为什么要把精灵妹子撤走，反而把舞台清空，还用铁笼罩住了？酒吧内一片抗议。正如他们所说，原本酒吧中心舞台正有两个精灵妹子在表演很是奔放的钢管舞，突然有酒吧工作人员把两个精灵妹子带走，并清空了整个舞台，而且还在舞台上面罩了一个巨大的铁笼。这个操作顿时让所有人都看不懂了。马德，林度这是要搞什么花样？居然不提前告诉本少，特马不想混了吧？龙仁杰顿时大骂一声，嚣张的一批，仿佛他就是这个林度酒吧的主人一样。龙少，稍安勿躁，或许这是这个林度酒吧为您龙少准备的惊喜呢。毕竟以您的身份光临他们酒吧，那可是给了他们脸吗？李刚则是狗改不了吃屎，拍起了龙仁杰马屁，但他这话显然说错了。这可不是零度酒吧为龙人节准备的惊喜，而是陈天为龙人节准备的惊喜。确切的说，是陈天为他李刚和龙人节两个人准备的惊喜。陈天的这个惊喜将把两人彻底的钉在耻辱柱上，两人很快就要迎来人生的至暗时刻，没有之一。他们两人就算倾尽大洋之水，也永远都无法洗刷掉这个终极耻辱。嗯，你这话说的有道理。那行，就姑且等等看，零度的人到底搞什么飞机？龙人杰直接被李刚拍舒服了，决定暂时忍一波。要是惊喜不够大，他再发飙不迟，然后就能够借题发挥，拿下他心心念念了许久的那个虎女酒吧经理。哼，那个贱人居然还看不上本少！操！想到那个虎女酒吧经理一直对自己爱答不理的，龙人杰的心情得一家伙不爽一大半。幸好他不知道，就在刚才，看不上他的虎女酒吧经理却主动魅惑了陈天，却被拒绝了。不然，龙人杰这个逼。绝壁更难受，不得不说，这就是差距。吧台，虎女酒吧经理乖巧地站在陈天身旁，毕恭毕敬笑道：“小哥哥，人家已经按照您的要求将舞台节目暂停，并清空了整个舞台，然后又用铁笼将整个舞台罩住了，您还满意吗？”虎女酒吧经理颇为美艳的脸蛋上带着一丝谄媚和讨好，而且眼神中也充满了某种暗示，一副只要陈天点头，他就会任凭陈天予取予夺的样子。没办法。作为女人，谁不慕强？陈天刚才仅仅只是一个眼神，就让他差点吃不了兜着走，实在太厉害了。尤其是又这么帅，身材高大挺拔。
妥妥的男神。虎女酒吧经理还是第一次在这里见到这么优质的男人，当然想发生点什么呀，但是很可惜，陈天启能看得上他这样的混迹于这种地方的女人，直接无视了他的暗示，淡淡点了点头，做的不错，我很满意。不过我让你安排的直播网红啥的都到位了吗？陈天很是高冷，这让虎女酒吧经理很受伤。什么吗？这个男神眼光这么高的吗？居然对我这么冷，难受！香菇，虎女酒吧经理心里一阵委屈腹诽，脸上保持笑容不变。小哥哥到位了，全部都到位了。而且我不但叫上了酒吧里所有的网红，还在外面又找来了不少，加一起至少上百个，每个人的粉丝量都不低于百万。他们加一起，粉丝量破亿呢，绝对能够极大限度的曝光小哥哥接下来的攒劲节目。虎女酒吧经理一口气说道，他现在也不由期待极了。陈天所说的攒劲节目到底是什么？居然要搞这么大的阵仗！很好，那么接下来节目开始。陈天嘴角上扬，浮出冷酷的弧度，手里紧紧握住一个酒瓶，这让虎女酒吧经理不由暗暗打了个寒战。这个男神不但冷，而且好凶残的样子啊！随即，虎女酒吧经理看到陈天直接走向龙仁杰和李刚两人。好，小哥哥的目标果然真的是这两个白嫖的垃圾。不过。两个臭气熏天的男垃圾而已，又能够表演出什么攒劲的节目呢？虎女酒吧经理眼睛顿时亮了，他更好奇，更期待了，连忙睁大了眼睛，一眨不眨。砰！陈天大步走到李刚和龙仁杰跟前，两人还没反应过来，陈天直接抡起酒瓶，重重敲在龙仁杰脑门，顿时酒瓶爆裂，龙仁杰脑门开瓢。卧槽！你特玛找死！咦，你是陈陈？哎呦！啊！救命！救命啊！哎呀！龙仁杰先是破口大骂，而后立即认出了陈天，但他还没来得及叫出陈天的名字，就不由歇斯底里的惨嚎起来。只因陈天已经将他两条胳膊拧麻花一样废掉，同一时间，砰砰两脚将他两个膝盖踹成粉碎。眨眼间，陈天就把龙仁杰的四肢废了。当然了，这种废只是暂时的，治疗系领主出手救治。就能够恢复，不过现在是肯定没有人救龙人杰的，大家看热闹都来不及好吗？而这时，旁边的李刚这才反应过来，操，姓陈的，你个狗东西克马的，敢当我面废了龙少？好，很好，那我就废了你，让你感受和龙少一样的痛苦。李刚满脸怨毒扭曲，狰狞至极。他现在最恨人的就是陈天，看到陈天，他就想起了他的宝贝孙子和宝贝女儿，心痛啊！旋即，李刚立即伸手，五指如钩，抓向陈天下盘。他要先废了陈天的第三条腿，但他刚刚动手，他的脑海顿时像是被泼了硫酸一样，剧痛难当。刚刚伸出去的手，连忙死死抱住了脑袋。啊，痛，好痛！我的脑袋好痛啊！怎么回事？这是怎么回事？我这是怎么了？李刚脸色煞白，额头顷刻间滴落一颗颗豆大的汗珠，惨叫着。开始在地上抱着头疯狂打滚，看起来竟比被废了四肢的龙人杰还要更痛苦。这自然是因为陈天对他使用了灵魂针筒，他的灵魂已经受到了陈天的精神重创，自然痛苦的劈爆。死，这个帅逼好猛啊！我去，连龙人杰也敢废，强啊！什么鬼？李刚可是五阶领主，他怎么突然变成了这个熊样？现场顿时一片惊呼。陈天直接成了全场焦点。李刚、龙仁杰，你们两个狗东西，接下来就好好感受我为你们准备的饕餮盛宴吧！嘿嘿嘿，陈天嘴里发出让人头皮发麻的音效，而后掌控李刚精神，冲他下达指令：攒劲节目开始上演！各位彦祖一飞们，前方高能预警哦！明天新年第一天的情节绝对极其攒劲，大家敬请期待啊！大家记得年夜饭不要贪杯哦，让我们一起喜迎新年吧！祈祷世界和平。祝福祖国风调雨顺，国强民安。祝福所有燕祖一飞们，虎年大吉大利，全年如虎添翼，一切顺利，开心健康每一天。拜谢所有支持小作者的燕祖一飞们，拜谢大家。P.S. 明天开始，小作者将连续十天，天天报更一万字，请各位燕祖一飞们，新的一年继续支持小作者哈，我爱你们。么么么么么么哒。第141章，无可比拟的终极笑柄，双喜临门。燕祖一飞们，大家新年好哈，小作者。祝福大家虎年行大运，发大财，身体健康，万事如意。彦祖们都找到心爱的一飞
，逸飞们都找到心仪的彦祖，大家爱情甜蜜，学业成功，事业丰收，一切都好。最后啰嗦一句，小作者大过年的码字挺不容易的，求彦祖逸飞们打赏支持一波哈，给个免费的为爱发电，小作者都感激不尽啊！小作者拜谢大家了。转眼已是大半个小时之后，陈天已经离开了这个零度酒吧，他使用灵魂真童掌控李刚精神，长达35分钟。比系统之前的评估还多了五分钟，这三十五分钟内，李刚完全在按照陈天的指令行事，如同一个傀儡，听话的一批。此刻，酒吧中心舞台上，铁笼之内，李刚身上完全不着片缕，正面如死灰，生无可恋，眼神空洞，脸色绝望，浑身颤抖。总而言之，就是两个字：想死。是的，李刚现在不想活了，确切的说，他是没脸活了，只因。他在之前的35分钟时间内，做了难以言表、丢人至极，简直把他祖宗十八代的脸都丢完了之事。艾蒙简直比杀了他还要残忍一万倍啊！他现在感觉整个世界都是黑白色的，失去了所有色彩，无独有偶。龙人节此刻和李刚的感觉是一样一样的，甚至有过之而无不及。就连四肢被废得钻心剧痛，他都没有心情嚎叫了。豪门大少外加觉醒了。S 级领地和修仙兵种的天骄光环已经荡然无存，彻底稀碎了一地。李刚，卧槽你玛，你个狗东西，做了什么？你特玛还是人吗？你个狗东西有病，有病啊！卧日你玛，老子被你害死了，老子这辈子都洗不白了。呜、哦！龙人杰有气无力的大骂李刚，眼角哗哗流下耻辱的泪水。他这辈子都没有像那35分钟屈辱过，耻辱，太耻辱了。龙人杰感觉自己已经被死死地钉在了耻辱柱上，一辈子都下不来了。他这辈子都将成为别人嘴里的笑柄，而且是无可比拟的终极笑柄。为什么？为什么会这样？李刚，你个狗东西，为什么突然这样做？为什么？龙人杰越想越难受，精神机遇分裂，歇斯底里的冲李刚疯狂咆哮。他恨啊，根本无法接受。龙少，你特玛以为我特玛的想这样吗？我特玛根本控制不住。我自己，你特玛知道吗？难道我特玛不要脸的吗？我告诉你，老子比你还难受，你特玛知道吗？李刚也心态崩溃，冲龙人杰疯狂破口大骂。突然，他脸色狠狠一变，目眦欲裂，狰狞大叫：“我知道了，我特玛知道了，是他，是他搞的鬼，绝对是他个该死的狗东西搞的鬼！哎呀，我要他死，我要他死啊！到底特玛的是谁？”龙人杰死死盯着李刚。目光煞气滔天，极致的恨意让他看起来犹如凶残的恶魔，而舞台下的酒吧众人早已笑崩了。哈哈，艾玛，笑死老子了呀！操！龙人杰和李刚两个逼，简直特玛的亮瞎了我的钛合金狗眼啊！强啊！他们俩原来是，而且还现场就哈哈哈，笑死我了！我也是醉了，这节目效果简直爆炸呀！我这辈子都没见过这么辣眼的表演啊！所有人都笑得捂着肚子，直拍大腿，根本停都停不下来。而那上百个网红的直播间里，更是弹幕爆裂，惊呆了老铁，这是什么表演？尼玛，主播牛逼啊，居然能直播这么劲爆的节目，给主播跪了，我丢，你们跪主播干爹，要跪就跪两个男主角啊！请问世界上还有比他们更不要脸的男人吗？哈哈，这两个逼可以出道了，我愿称他们为绝世神技。噗。这个鸡就很灵性啊，到位，真特玛到位。同一时间，无数网友早已第一时间将龙人杰和李刚表演的节目发在了各大 app， 各种标题满满都是某 C 震惊不即视感，震惊，辣眼到酱爆的节目，你确定不来看看？天辣撸，这绝对是史上最刺激的节目表演了，信我，这妖牛掰的表演，你可能再也遇不见了，不看后悔一辈子。顿时吸引了无数网民注意。再加上极其攒劲的节目内容，热度立即做火箭一样的疯狂飙升，轻易就牢牢锁定了各种榜单前列，在网络世界引起轩然大波。龙人杰和李刚彻底红了，红的发紫，堪称如日中天。就算是当年的关系老师都没有他们俩红啊，人家关系老师至少取向正常啊。而龙人杰和李刚两个男的，却在酒吧舞台中央的聚光灯下，在上百个百万级大网红的直播镜头、亿万网友的注目下。整整35分钟，将“激情四色”四个字诠释的淋漓尽致，这是何等的攒劲！绝壁是攒劲他妈给攒劲开门
攒进到家了。聪明的彦祖一飞看到这里，绝壁已经知道陈天在那掌控李刚精神的35分钟内，到底命令李刚做了什么了。没错，龙仁杰彻底感受到了，而李刚则是在万众瞩目下。at 下划线 at， 这就是陈天之前的的计划。至此，陈天成功的拿到双杀，成功的把李刚、龙仁杰两人一起彻底死死的钉在耻辱柱上，绝对是终极钉死。终极耻辱，两人这辈子都休想洗白，彻底成为所有人嘴里的笑柄。哈哈，哈哈，爽，痛快，真特玛的痛快。此刻，酒吧外的陈天心情前所未有的舒畅。这一波操作，绝壁对龙仁杰和李刚造成了成吨的伤害，绝壁需要他们两个去用一生来治愈。而且，绝壁还治不好。如果报复指数的满分是一百颗星的话，那么这一波，陈天的操作。至少能拿120颗星，我简直就是个人才！陈天不由暗暗冲自己点赞，连他都不由佩服自己，实在是这波操作太过犀利，真 double kill！ 正要回家，突然，陈天手机收到信息，拿起来一看后，陈天不由咧嘴一笑，是林月熙那个妹子，她又要送给我什么东西，这可是好事啊！随即，立即前往林月熙所说的地方。突然，这时陈天又收到了穆佩瑶的信息。他竟然和林月熙一样，也要送给陈天什么东西，双喜临门啊！陈天顿时眼睛一亮，连忙把林月熙给陈天约定的地方转告给了穆佩瑶。这操作，真铁杆直男，不吹不黑，哪个合格的渣男敢这样玩啊？第142章，没兴趣？难道说实话也是一种错吗？周成成主辅，穆佩瑶收到陈天的信息，不由脸上浮出甜蜜的笑容。那小子还挺会选地方的。居然是那里，那可是周城情侣们的约会圣地啊！嘻嘻，穆佩瑶开森极了。陈天选择在那里见他，到底是几个意思？这不是已经很清楚了吗？他懂，这绝对摆明了要和他发展成情侣，或者已经把他当成了情侣啊！真好，连忙一顿操作猛如虎，五分钟不到，就给自己安排了一个邻家学姐女神装。本就颜值爆炸的他，更加美丽动人。随即，穆佩瑶连忙马不停蹄赶往陈天所说的地方。他两天没见陈天了，还真挺想的。湖畔公园，这里依山傍水，景色甚好，是周城无数小情侣们的约会圣地。林月熙已经来到这里，在公园入口处提前等陈天。他那卓绝身姿，加上逆天颜值，只是淡妆素描就勾勒出让人惊艳的美丽，吸引了无数目光。不过，感受到他身上的生人勿近的清冷气质，根本没人敢去搭讪。当然了，主要还是因为他太过优秀。让现场 N 多男人感到自卑，根本生不出去搭讪的自信。突然，一辆高档座驾快速驶入公园，下一刻，一阵急刹车，又倒了回来，停在了林月熙旁边。这是一辆科技系敞篷跑车，很有逼格，价值一元起。车主是个颇有几分帅气、满身名牌的骚年，一看就是出身豪门的公子哥。公园入口处，成群的吃瓜群众顿时脸色变幻。擦，这个大美女。要被那个逼搭讪了，好羡慕。没办法，谁让人家开着一元座驾呢？人家有这个资本。是啊，羡慕不来的。我要是有这种座驾，我也搭讪那个美女啊。她真特玛漂亮啊！不少人一阵交头接耳，羡慕的一批。这时，那个一元座驾上的豪门骚年脸上露出一个很是亲和帅气的微笑，声音充满磁性的冲林月熙开口道：“这位女生，你好，我是隔壁五城通达集团张家的张文吉。”一直听说周城湖畔公园景色瑰丽，今天特意来见识一下。想不到刚来就遇见您这样国色天香的女孩子，真是不虚此行。冒昧的问一句，我能邀请你做我的向导吗？我负责开车带着你畅游这个湖畔公园哦。豪门骚年文质彬彬，礼数周到，一看就是很有教养和涵养的高质量男性。但他一开口就把所谓的五城通达集团张家挂在嘴上，显然是为了表现自己的身份和才势，加大搭讪的成功率。哇，原来他就是隔壁五城通达集团张家的张文吉啊！这可是绝对的豪门大少。是啊，通达集团是千亿集团，张家也是千亿家族啊！而且据说张文吉觉醒的领地也是 S 级呢。死，他竟是这么优质的男人啊！这个女生好特玛幸运啊！可不是吗？直接麻雀飞上枝头当凤凰啊！现场吃瓜群众顿时都不淡定了，尤其是不少女生都对林月希望去羡慕嫉妒恨的目光。恨不能被张文吉搭讪的是他们，绝壁直接答应了。哼！听到吃瓜群众的惊呼
。张文吉不由暗暗得意的哼了一声，他对成功搭讪林月溪又多了几分自信，已经达到了百分之一百。然而，下一刻，张文吉脸色一滞，脸上的微笑绷不住了，只因林月溪根本看都没看他一眼，仅仅只是冷冷的说了三个字：“没兴趣。”同一时间，距离公园不到一公里外。一个骑着造型颇有几分奔放的自行车的骚年，正带着一名颜值爆炸、身姿惹火的邻家学姐女神一样的美少女，向湖畔公园驶去。这两人不是别人，正是陈天和穆佩瑶。嘻嘻，陈天，你居然还会骑自行车呢，好厉害呢！穆佩瑶在后座上笑颜如花。我爸妈经常说他们年轻时也经常这样骑着自行车在湖畔公园游玩呢。你让我来湖畔公园找你，是不是想追我啊？陈天，随即郁闷道。佩瑶妹纸，你是飞行系的座驾，又不怕堵车，干嘛不自己飞过去？你这么肥，我带着你骑车很累的。陈天也是醉了，他开着至尊幻影走到半路，居然遭遇了大堵车，只能在路边给自己安排了一辆共享自行车。结果没骑一会儿，刚好被半空中驾驶飞行座驾的穆佩瑶发现了，这妹纸立即也不飞了，赖在了陈天的自行车后座上，让陈天带着他。什么？肥？你敢说我肥？我掐死你！穆佩瑶顿时怒了，直接伸手在陈天腰上给他安排了一朵麻花。死！疼疼疼！快放手！我错了。陈天连忙求饶。哼，让你再给本姑娘乱说。穆佩瑶昂起了白嫩的小下巴，很是傲娇。呜、哦，难道说实话也是一种错吗？女人果然除了承认自己嫁错人，是不会承认其他东西的。陈天暗暗泪流满面，继续骑车。终于。在一分钟后，抵达湖畔公园入口。该死，他居然拒绝了我！这还是本少第一次搭讪失败，怎么会这样？难道我张文吉还不够优秀吗？好丢脸啊！气死本少爷！听到林月溪的无情拒绝，张文吉顿时心态炸裂，脸上的笑容凝固，极具涵养和教养的人设也差点伪装不住了。他现在极其不甘心、不服气，因为就像吃瓜群众说的那样。他可是武城通达集团张家的张文吉啊，绝对的豪门大少。通达集团乃是千亿集团，他所在的张家也是千亿家族。而且最重要的是，他张文吉觉醒的领地可是 S 级，他就是当之无愧的天骄高富帅啊！搭讪一个妹子而已，竟然以失败告终。虽然妹子质量如仙，根本不是普通妹子，但搭讪失败那也绝对是他张文吉生命无法承受之重啊，根本忍不了。哼！看他样子，肯定是在等人。好，本少倒要看看他到底在等谁。比起本少又如何？张文吉强忍怒气，在心里一阵冷哼。突然，他看到林月溪美丽的大眼睛看向了远处，陡然变得很是明亮，绝美的俏脸上也浮出让百花失色的惊艳笑容。他等的人来了。张文吉心里顿时涌出浓浓的妒忌，连忙扭头看去，他倒要看看这个绝美妹子等的到底是何方神圣。然而，不看不知道，一看之后，张文吉顿时不好了，眼球差点都掉地上了，更是直接下意识的爆粗一声：“卧槽，怎么可能？”第143章逼王之王，又相信爱情了？我到底输在了哪啊？是啊，怎么可能呢？张文吉想象过无数种来人的登场方式，但绝壁做梦都没想到，居然特喵的是一个骑着自行车的家伙。也就是说，他搭讪的绝美妹子。之所以拒绝了他这个开着一元座驾、千亿家族出身、觉醒 S 级领地的天骄高富帅，仅仅只是为了等一个骑着自行车的男人。这、这、这！张文吉机遇喷血，感觉自己的心脏中了一箭，剧痛难当。要是对方和他一样，也是个豪车傍身的高富帅，他也能好受一点啊。偏偏只是一个骑着自行车的屌丝，这也太、太特马扎心了。顿时，张文吉就难受到头了，他居然输给了这样一个人。这让他如何能够接受？同一时间，现场的吃瓜群众们也都惊呆了，也都简直不敢相信他们的眼睛了。我擦，不是吧？这个妹子拒绝张少的搭讪，就是为了等这个骑自行车的家伙？我尼玛，真的假的？简直活久见啊！这假的吧？我看错了吧？这怎么可能？是啊，现在是什么世道？金钱至上的好吗？有没有搞错？张少居然输给了一个骑着自行车的家伙。这特马不科学啊！现场顿时爆发出一大片难以置信的惊呼，所有人眼神中都是满满的不可思议。这样的一幕，
，完全颠覆了他们以前固有的认知啊！太诡异了！什么鬼？陈天丹脚撑地，将自行车稳稳停下，听到现场的惊呼，脸上不由一猛。没错，那个骑着自行车登场，差点惊爆全场所有人眼球的家伙，不是别人，正是陈天。不过，陈天也懒得管那么多，他直接看向林月溪，淡淡道：“别傻愣着了，上来，我带你去里面转转。”张文吉。众吃瓜群众，我乐得大擦！这家伙对这个绝美少女，竟然还特玛这么高冷的吗？这特玛严重违反了男女交往规则呀！他是怎么做到的？这也太装逼了呀！逼王之王也不过如此啊！这个绝美少女应该、也许、大概、绝对忍不了吧？所有人立即将眼睛睁得滚圆，他们要亲眼看到林月溪发飙，在目睹陈天翻车的车祸现场。然而，现实却狠狠打了他们一耳光。只见。好的，林月溪展颜一笑，乖巧至极，甚至还满脸欣喜异常，连忙向陈天的自行车一路小跑过去。噗，顿时，现场所有人全都感觉膝盖中了一箭，差点就要给陈天跪吻。而就在这时，陈天的背后突兀响起一道百灵鸟般的娇喝：“站住！自行车只能坐一个，你走路。”不是别人，正是穆佩瑶。由于陈天身材高大，他又正好坐在陈天自行车后排。再加上现场众人视线都被林月溪的表现吸引，大家之前并没有发现他，现在听到他的声音，连忙调整角度看去，死，好好美的女孩，卧槽，又是一个超级美少女，满满的邻家学姐女神范，我丢，这哥们牛逼啊！才发现原来他的自行车上已经有一个超美的妹纸了，现场众人再次不好了，尤其是男生，看向陈天的目光，犹如在看一个神人。满满都是羡慕、嫉妒、恨啊！一开始，他们都以为林月溪已经是陈天的极限了，万万没想到，他的自行车后座上已经有了一个和林月溪一样绝美的妹纸了。这也太屌了呀！这家伙上辈子拯救了地心，不，至少拯救了银河系。什么？又又又又一个？这这这这！张文吉彻底不好了，直接完全破防，忍不住开始怀疑人生了。我比他到底输在了哪里啊？这一刻，张文吉真的很想知道，优秀如他，身边都从无像林月溪、穆佩瑶这样的高质量绝美少女，而一个骑着自行车的家伙却呢？一 v 二，这也太打击人了！张文吉想破脑袋也想不通，陈天到底是怎么做到的？而这时，听到穆佩瑶的娇喝，林月溪顿时脚步狠狠一顿，停下小跑。怎么回事？你的自行车上怎么已经有一个女孩了？林月溪顿时美眸不善。怒视穆佩瑶，冲陈天清冷问道：“哼，我也想知道，为什么让我来这里约会，却还有其他女孩等着？”穆佩瑶不甘示弱，针锋相对的看向林月溪，也冲陈天问道：“空气中顿时满满都是火药味，一点就着的那种。”下一刻，两个妹纸又异口同声冲陈天娇喝道：“说，立刻马上给我们一个完美的解释。”刷，顿时，现场所有人目光全都看向陈天。大家都很好奇，这么棘手的状况，陈天到底如何处理？尤其是张文吉，死死地盯着陈天，眼睛一眨不眨。他很想知道，这个彻底打败了自己的家伙，到底该怎样？要是能够学个一招两招，呸呸呸！本少何须向一个吊丝学习？只是参考，对，参考而已。下一刻，陈天开口了：“几天不见，你们俩都很膨胀啊！现在居然都敢找我要解释了。记住，我一生行事。”从来不需要向任何人解释，我再给你们俩一个机会，上车乖乖坐好，否则你们可就再也没有机会了。陈天语气淡然，逼气冲天，直听的现场所有人集体嘴角抽搐，简直不敢相信他们自己的耳朵，怎么可以对这么漂亮的女孩子这么装逼？这人脑子有坑吧？这让两位超级美少女如何下台？绝壁分分钟 say goodbye 啊！然而，穆佩瑶，哎呀，你别生气嘛，人家只是开个玩笑了。林月溪，是啊，我就是随便说说，你别当真哈、啊，我这就做好。两个妹儿全都化身乖宝宝，按照陈天的要求，一前一后坐得稳稳的，这还差不多。陈天满意的点点头，淡淡说了一句，而后脚上用力一蹬，载着林月溪和穆佩瑶两个妹儿，骑着自行车驶进公园，留下现场众人在风中凌乱。良久后，众人才回过神，立即有人惊呼起来：“真爱！”这绝壁是特玛传说中的真爱，是啊，那两个妹纸对那哥们绝壁是真爱啊！呜、哦，嘿
，原来这世界上还有真爱啊！我又相信爱情了。只有我一个人觉得，那哥们同时让两个绝美妹爱上他，真的掉爆了吗？而张文吉在此刻已经一脸颓然，他一个骑着自行车的吊丝都能够得到两个绝美少女的真爱，为什么我不行？我到底输在了哪啊？第144章，血界，位面入侵，自行车男神，情圣榜榜一，不对劲。亡灵世界，往生城，一座白骨筑成的巨大城堡内，这里漂浮着无尽死气。城堡正中摆放一张煞气滔天的骷髅王座，上面端坐着一名体型与人类无异，但是却浑身长满漆黑鳞片的怪人。看模样，与之前死在陈天手里的那个骷髅王上很是相像。这人眸光开合间，似乎就有无数生灵在往生死亡，极其可怖。整个人已经彻底与天地融为一体，给人一种他就是这片天地。这片天地就是他的诡异感觉，这人正是亡灵世界当前的亡灵地主，亡灵世界第一人，半神境巅峰，距离正道真神只差半步，也是那个骷髅王上的老爹。在他身下的骷髅王座下方，跪伏着一群同样模样的怪人，全都诚惶诚恐，大气不喘。沃尔多巴之死，你们查清楚是谁干的了吗？良久后，亡灵地主开口问道，眼神中闪过滔天愤怒和难以言喻的痛惜。他这一生。膝下游子过万，但唯独只有那个骷髅王上觉醒出了 SS 级领地和非常稀有强大的黄金骷髅兵种，未来前途不可限量，绝对是继承他的地主之位的不二之选。然而，却在不久前死了。启禀地主，已经查查清楚了。骷髅王坐下，顿时有人仰头回答，说：“亡灵地主目光阴沉，满满都是仇恨的色彩。地主是这样的，不久前。”骷髅王上动用了一张从亡灵系兵种圣地亡灵墓穴带出来的领主假死券，那人立即讲述起来，将骷髅王上之前的图谋全部叙述了一遍。哦，这么说，沃尔多巴绝对是死在那些进入他的 SS 级领地的异世界新人领主之手了。听完之后，亡灵地主立即分析出这个信息。启禀地主，正是如此。而且，我们已经查明，一共有十个世界的新人领主，通过他们世界的领主空间塔进入了骷髅王上的领地，最终返回的。只有一人，那人接着答道：“谁？”亡灵地主目光顿时死死看向那人，煞气如渊，极欲吃人。一个地心人，其实是这人搞错了，实际上是两个地心人，一个是陈天，还有一个是柳玉娇。不过柳玉娇因为莫老刺下的一宝，可以不需要领主空间塔的无主之地传统阵就能往返，所以他并没有出现在领主空间塔。因此。这亡灵世界的人自然查探不到关于他的信息。砰！亡灵地主听到“地心”二字，顿时怒不可遏，狠狠一巴掌将身下的骷髅王座拍成粉碎。大胆！区区地心世界，在三千世界中，乃是排名倒数一百以内的最下等的垃圾世界。比起本地的能够排进三千世界前一千的亡灵世界，他连屁都不如。一个垃圾世界的新人领主，居然也敢杀死本地的儿子，找死！亡灵地主怒不可遏，滚滚杀气。直冲云霄。如果杀死他的儿子，骷髅王上的是个强大世界的新人领主，他还能接受。但竟然是根本不入他眼的地心世界之人，这让他如何能忍？良久后，这亡灵地主才平息怒气，恢复平静，目光怨毒道：“据本地所知，地心世界乃是一盘散沙，分割成了很多叫做国家的单位。你们查出来是哪个国家之人所为吗？”启禀地主，查出来了，是一个叫做龙国的国家。先前那人忙开口回道：“龙国，地心龙国，好，很好。”亡灵地主目光一阵变幻，闪烁着让人窒息的杀戮和死亡色彩。片刻后，冲下方众人道：“立刻前往地心，不惜一切代价离间地心龙国和其他国家的关系。本地要让龙国被地心其他国家彻底孤立出来，然后发动位面入侵，屠戮龙国，鸡犬不留。龙国杀我多巴一人，无。”就让龙国所有人全部给沃尔陪葬。亡灵地主脸色怨毒至极，凶残的目光让人不寒而栗，竟做出了要位面入侵、覆灭龙国的决定。死，位面入侵！地主，你要三思啊！位面入侵代价极大，至少得血祭百亿人口啊！下方众亡灵世界之人全都脸色大变，猛吸凉气，纷纷急忙劝说。然而，闭嘴！谁再敢多说一个不字，死！本地亡灵世界拥有千亿人口，血迹一百亿，又算得了什么？亡灵地主根本不容反驳。是，下方众亡灵世界之人再不敢多言。
，只能同意。此刻，陈天并不知道，就因为他之前在无主之地杀死了那个骷髅王上，结果对方的老爹亡灵世界一把手就要先是离间龙国和地心其他所有国家，然后再不惜血祭百亿人口，发动位面入侵，屠戮龙国，不留任何活口。现在的他，已经从湖畔公园回到家里，结束了与林月溪。穆佩瑶两个绝美妹的约会，陈天骑着自行车一 v 2的操作，真真赚足了眼球。全程都是整个公园内最靓的仔，没有之一。不知道多少开着豪华座驾泡妹的阔少公子哥，都像那个张文姬一样，深受重击，吃到了成吨的伤害，彻底感受到了陈天撩妹能力所支配的恐惧。然后，陈天一不小心用强势问鼎了湖畔公园情圣榜榜一。所谓湖畔公园情圣榜，就是公园管理方弄出来的一个噱头。只要身边的妹儿质量足够高，说白了就是足够漂亮，就有上榜的资格，以此来吸引情侣。不得不说，这个操作就很骚，效果自然也是极好的，成功的让湖畔公园成为周城情侣们游玩的第一胜地，在全国范围都有不小的名气。而且，湖畔公园管理方还给陈天骑着自行车载着林月溪、穆佩瑶两个绝美妹儿抓拍了一张特写海报，贴在了情圣榜上，然后又给陈天配了五个字的简介：自行车男神。妹的，一不小心就成了情圣榜榜一，还被叫成了自行车男神，我也是醉了，这根本不符合我低调的气质啊。不过感觉还挺不错的，那就这样吧。陈天想起这两个小插曲，不由暗暗咧嘴笑了笑，深藏功与名。随即取出林月溪、穆佩瑶两个绝美妹送给他的东西，以及小胖刘小飞不久前来到陈天界里送给他的一样东西。看到他们三人送的东西，陈天脸上闪过一抹意外。确切的说是疑惑，有点不对劲啊！陈天喃喃一声。第145章异阶战区前十秘境，玄雷塔典藏版钻石入场券，林月溪、穆佩瑶两个绝美妹以及小胖刘小飞三人送给陈天的东西，是三张入场券，青铜打造，颇有几分古朴。上面写着“玄雷”二字。如果陈天现在看到龙人杰手里的那把入场券的话，他就会发现，两人的入场券。不论是款式、形状还是上面的字体，全都一模一样。只不过陈天的这三张是青铜打造，而龙人杰的那一把则是黄金打造，档次高得多。对于这种入场券，陈天并不陌生。在接受领主义务教育的时候，早就了解的一清二楚。他是能够打开领主空间一阶战区内对应秘境的入场券。所谓秘境，顾名思义就是藏有秘宝的地方。每个战区内都有各种秘境，五花八门。只要得到那些秘境的对应入场券，就能够拥有进入其中寻宝的资格。像陈天手中的三张写有“玄雷”二字的入场券，就是对应着一阶战区内质量足以排进前十的秘境——玄雷塔。而且，玄雷塔秘境只在每年的新人领主保护期结束后的第一天开放进入，其他时间就算有入场券，也根本进不去。玄雷塔作为一阶战区内质量足以排进前十的超优质秘境，里面的秘宝价值难以估量。要是运气好，甚至还能得到不可想象的机缘和好处，他的入场入场券何等稀有珍贵，就算有钱都买不到。林月溪、穆佩瑶两个妞，一个是八阶领主的孙女，一个是七阶领主的女儿，他们能够搞到这种东西也算正常。但是，竟然还有多余的送给我，这就不对了啊！尤其是小胖刘小飞，以他的气质，根本不可能搞到这种好东西的。但他小子偏偏搞到了，而且也有多余的送我，这其中要是没有什么弯弯道道。打死我都不信！陈天喃喃着，一阵分析，这就是他感觉不对劲的地方。玄雷塔秘境的入场入场券太过稀有珍贵，他们三个咋可能都这要求，都搞到手了两个呢？当然了，陈天相信他们三个肯定不会故意坑自己，实际的情况绝对他们三个自己都不知道，到底是谁在搞鬼呢？陈天微微眯起眼睛，很快，陈天想到两个人选：一，龙人杰的爷爷龙战；二。冷长风的爷爷冷永胜，陈天现在真正有大仇的敌人，也就是李刚、龙仁杰和冷长风了。李刚只是五阶领主，绝对没有这种手笔，那就只剩下龙仁杰和冷长风背后的人了。而事实上，陈天的这一波分析就很到位，直接找到了罪魁祸首，不是别人，正是龙仁杰爷爷龙战、林月溪、穆佩瑶以及刘小飞三人。突然间，全都得到了两把玄雷塔的青铜入场券，正是他在悄无声息之间促成的。他做的极其隐蔽，他们三人并没有发现异常，而龙战这样做也正是因为林月溪三人和陈天走得很近。
他们有多余的玄雷塔的青铜入场券，肯定会送给陈天。这一点果然让龙战猜对了。三人全都把多余的入场券送给了陈天，然后陈天四人绝对会一起进入一阶战区的玄雷塔。到时候，他的孙子龙仁杰就能够在玄雷塔内把他们四人全部杀死。这就是龙战之前许诺龙仁杰的计划，而龙战也坚信，龙仁杰绝对能够做到，因为他给龙仁杰准备的是黄金入场券。在玄雷塔内能够拥有极大的特权，而青铜入场券可没有。龙仁杰凭借黄金入场券赋予的特权，足以碾压一切，轻松虐杀陈天四人。这就是龙战的计谋，堪称老谋深算。片刻后，陈天收起思绪，嘴角浮出一抹冷笑：“以我的实力，一阶战区内根本无人能够伤我性命。玄雷塔可是一阶战区内质量足以排进前十的超优质秘境，里面的秘宝机缘不容错过。”就算这些入场券绝对有人搞鬼，也无所谓。明天我就和林月熙他们三个一起去这玄雷塔里走一趟，到时候自然就能够知道到底是谁在搞鬼。陈天满脸自信，他现在兵种数量已经突破四万大关，清一色都是王者集齐，其中有两千多个王中之王，以及一个至尊级的师徒，再加上领地内的种种宝物，以及他自身掌控的血煞毁灭雷电和灵魂真瞳。足以横扫一切敌人，任何算计阴谋，在绝对实力面前都是笑话。哦，对了，上次前往空间失种，那个贵子女记者名不提供的入场券，系统也能增幅，还增幅出来了特权，让我从那失种守护手里捞到了成吨的好处。不知道这玄雷塔的青铜入场券能不能增幅一波呢？陈天眼睛一亮，随即忙询问系统：“定，当然可以。”系统的回答顿时让陈天不由咧嘴一笑。连忙让系统增幅了一把，定，增幅成功，恭喜宿主获得玄雷塔典藏版钻石入场券 X 一。卧槽，钻石入场券，而且还是典藏版，这逼格听起来就比青铜入场券牛逼了 N 倍啊！会不会也给我安排什么特权啊？陈天顿时激动了，他感觉自己又要发财了，随即连忙查看他们的具体信息，玄雷塔典藏版钻石入场券。早已在世界上绝迹了上万年的玄雷塔至尊 VIP 贵宾入场券，由于特殊原因重现时间，拥有该入场券，你将在进入玄雷塔后得到玄雷塔塔灵赋予的至尊 VIP 贵宾特权，得到意想不到的极其丰厚的奖励，以及专属于至尊 VIP 贵宾的超级机缘。P.S. 每个一阶领主仅限使用一次，据说只有拥有和传说中的帅比书友们一样的颜值的一阶领主，才能有幸得到这种无价之宝。陈天，陈天顿时受惊了。百倍增幅之后，果然得到了类似于之前前往空间失种的那种特权。不过，看他的信息介绍，这次的特权的含金量明显要更加给力啊！至尊 VIP 贵宾特权，加意想不到的极其丰厚的奖励，以及专属于至尊 VIP 贵宾的超级机缘，这些字眼顿时就让陈天嗅到了贼尖香的香味。好吧，这一波我应该貌似又要起飞了呀！陈天不由咧嘴一笑。将另外两把青铜入场券收进领地，有了至尊 VIP 贵宾特权，陈天对于明天的领主空间一阶战区内的玄雷塔秘境之行更加信心十足，就算真的有什么阴谋在里面，也丝毫不慌。第146章，大彻大悟的龙仁杰，龙战密谋，周成，龙家，龙仁杰正在以泪洗面。呜、哦，我没脸活了呀！我现在是一点脸都没有了啊！我这辈子都要成为别人嘴里的笑柄啊！我就算再怎样，也洗不掉身上的耻辱了呀！龙仁杰一把鼻涕一把泪，哭得稀里哗啦，整个人看起来别提多么的萎靡，伤心欲绝。哪里还有半点豪门阔少觉醒了 S 级领地和修仙兵种天骄的霸傲？天知道他到底是怎么从零度酒吧回到的龙家啊！他被李刚那什么了整整三十多分钟，不但把他自己的脸抖得一干二净，就连他龙家祖宗十八代的脸都被丢完了。尤其是到后面，他才发现。原来，他被李刚那什么的时候，舞台下面居然特马的有粉丝量过亿的上百个百万网红在进行直播，这可直接要了龙仁杰的亲命了啊！他知道他绝对全国爆红了呀。事实上，当他拿起手机一查看，他才知道，他何止是爆红，他是红的不能再红，红的发紫，红透了半边天啊！各大 app、各大新闻板块、各大论坛，甚至就连关于财经的媒体啥的，也把他搞成了头版头条。各种某 C 震惊部即视感的标题，看得龙仁杰心惊肉跳，酸爽的不要不要的。他知道，他彻底完了。
，他已经被死死的、彻底的钉在了耻辱柱上，一辈子都洗不白了。从今日起，他就是全国十几亿人嘴里最大也是最可笑的笑柄，没有之一。龙家主座上，龙战脸色铁青，额头青筋暴动，啪！他狠狠一巴掌呼在龙人杰脸上，闭嘴，不许哭，给我憋着！笑柄，耻辱，在实力面前，全都是浮云。只要你够强。谁敢把你当笑柄？只要你够强，谁还会记得你的耻辱？龙战冲龙人杰怒吼咆哮：“你不想承受耻辱，你不想成为所有人嘴里的笑柄，只有一个办法：变强，变强，还是特马的变强。”孙儿，记住，这世界上除了变强，什么东西都是虚的。只要你够强，就没有人记得你的耻辱，更没有人敢把你当做嘴里的笑柄。你知道吗？龙战谆谆教诲，振聋发聩。刷，龙人杰顿时浑身一震。是啊，爷爷，你说的对，你说的对啊！只要我足够强，就没有敢笑话我，就没有人记得我的耻辱。所以我要变强，变强！龙人杰顿时醒了，颇有种大彻大悟的感觉，一扫颓废为命，恢复了几分精气神，仰头怒吼：“好，这才是我龙战的孙子，孙儿！既然你要变强，那么就从明天开始。”爷爷已经为你安排好了一切，明日你就带着爷爷给你的黄金入场券，前往一阶战区玄雷塔，证明自己。他能赋予你在玄雷塔内得到一定特权，让你和你的兵种实力大涨，至少提升三倍。到时候你就把你想杀的垃圾、想得到的女人全部杀之，全部到手之。记住了吗？龙战紧紧盯着龙人杰，一字一顿。他身为八阶领主，气势冲天，言语之间又极其感染力。顿时带给龙人杰极大的鼓舞，龙人杰彻底横扫所有负面情绪，恢复正常，满脸自信且凶残，重重点头：“爷爷，我记住了，明日我必在玄雷塔内亲手宰了陈天和刘小飞那两个混蛋，然后再把林月溪、穆佩瑶那两个贱人活活蹂躏而死。我要让所有人知道，我龙人杰身为您的孙子，绝不可辱，辱之必死，必死！”龙人杰一阵狰狞叫嚣。言语之间充满无尽暴虐怨毒，让人不寒而栗。好，爷爷相信你，明日绝不会让爷爷失望。龙战顿时满意点头，随即他扭头，目光死死看向一旁一言不发的李刚。李刚，你现在说说看，这一切到底是怎么回事？记住，你要一字不落，全都告诉我。龙战声音冰冷，简直不含一丝人类的感情，让李刚直打寒战，连忙叫道：“龙前辈，这事和我没关系啊！”我也是受害者呀、啊！不久前，我突然感应到，我留在陈天那个狗东西脑海中的魔法禁锢失效了。李刚顿时叙述起来，从他感应到陈天解除了他的魔法禁锢开始，一直讲到在零度酒吧内，陈天突然出手废了龙人杰，然后他正要动手教训陈天，替龙人杰出气，突然，他脑海中像是被泼了硫酸一样，剧痛难当，抱头在地上打滚，然后就精神不受控制。把龙人杰当成了超级大美女，给那啥了三十多分钟。嗯，我知道了，你应该是受到了某种精神控制，所以才对我的孙儿做出那种丑事。不过那个垃圾东西只是一个小小的一阶新人领主，他绝对没有那个能力控制你这个五阶领主的精神。那么就只有一种可能了，林千山、穆沧海，绝对是他们两人赐给那个垃圾东西某种可以控制精神的秘宝，才让你们俩着了道。龙战听完，立即一阵分析，最后。将矛头指向了林月溪的爷爷林千山，以及穆佩瑶的父亲穆沧海。哎，梦，不得不说，这一波林千山和穆沧海真是躺着也中枪了。但是没办法，任凭龙战想破脑袋也想不到，陈天因为得到了一张吸收了百万灵魂的一阶领主炼魂神符，魂魄已经提升了二百倍，还觉醒出了强的没朋友的灵魂真统，就是能够控制李刚那个五阶领主的精神。林千山、穆沧海，这两个狗东西！他们好毒，他们该死，该死啊！龙人杰和李刚立即脸色一变，而后狠狠大骂：“行了，骂他们能解恨吗？明日在一阶战区玄雷塔内，你们俩好好的蹂躏他们的宝贝孙女和宝贝女儿，可比你们俩骂上一万句都更解恨。”龙战冷冷一笑，脸色阴毒至极：“我们俩，爷爷，李刚可是五阶领主，他如何能够进入一阶战区玄雷塔？”“是啊，龙前辈，我根本进不去啊。”听到龙战所言，龙人杰和李刚全都懵了。谁说你进不去？你们看这是什么
。龙战胸有成竹，说着从身上取出了一样东西。第147十七章，真把爷爷当成了孙子。五阶所缘神符，就在龙战和龙人杰、李刚三人密谋明日的一阶战区悬雷塔之行时，帝城冷家大宅内，一名浑身充满上位者气势的老者。威风八面的坐在一把太师椅上，他的目光充满溺爱，看向不远处的冷长风。小风，这几天爷爷按你的要求，给你安排了上百个异世界少女作陪，你的心气顺点了没有？这老者正是冷长风的爷爷冷永胜。三天前，冷长风前往周城去追求林月溪，结果不但铩羽而归，还被陈天废了命根子，可把他心疼坏了，连忙各种灵药伺候，恢复了冷长风的功能，然后。为了让冷长风开心，又按照冷长风的要求，给他安排了上百个异世界少女，陪他一连作乐了几天，只为安抚冷长风，让他开心。真把爷爷当成了孙子，爷爷顺啥呀顺？我一天不宰了那个狗东西，我的心气就一天不可能顺。我不亲手杀他，我绝对不甘心。爷爷，这都几天了，你怎么还没有把那个狗东西抓过来啊？冷长风满脸怨毒狠厉，又冲冷永胜一阵抱怨。他每每想起三天前在周城被陈天一巴掌呼的天旋地转，再被陈天废掉四肢、废掉命根子，他就夜不能寐，各种山珍海味吃起来也都不香了，甚至就连上百个异世界少女都让他索然无味。他现在只有一个想法，那就是亲手宰了陈天，把自己丢掉的脸再拿回来，最好在宰了陈天以后，能够狠狠的蹂躏林月溪一顿就最好不过了。不得不说。冷长风的梦想还是很大很多的，也很完全不要脸。明明是他先要废了陈天，包括陈天的命根子，陈天只是用他的方法来对付他而已，他就忍不了了。而且就他这种玩弄各种异世界少女的人渣，又有什么脸去打林月溪的主意？人家不鸟他，不是天经地义，他居然还接受不了了，真心里一点逼数都没有。这人简直就和小说里的反派没有什么任何区别啊！小风啊，不是爷爷不想把那个伤你的垃圾小子抓来，而是爷爷的师兄林千山，就算不惜和爷爷决裂，也要保他。你也知道，周城不是爷爷的主场，而林千山是那里的八阶领主，能量很大。爷爷实在没办法呀。冷永胜满脸委屈的解释道。此刻的他在冷长风面前，哪还有爷爷样？完全就是个孙子。操！林千山那个老东西，他怎么敢？马德，混蛋！混蛋啊！我以后升到八阶，必宰了他的老狗！冷长风顿时气得破口大骂，脸上闪过一抹狰狞。片刻后，冷长风强忍怒气，愤恨的冲冷永胜问道：“爷爷，难道就没有其他办法了吗？难道孙儿就这样报仇无望了吗？这让我如何能够甘心？我不杀那个狗东西，我辛辛苦苦培养兵种，还有什么意义？”冷长风一阵嚎叫，充满憋屈和怒火。陈天多活一秒，对于他而言。都是一种难以承受的煎熬。小风，办法吗？当然有的。冷永胜咧嘴一笑，老脸上浮出一抹阴毒。啊，爷爷，你快说什么办法？冷长风顿时眼睛一亮，兴奋了。今天是新人领主保护期最后一天，从明天开始，三天后就是全国新人领主争霸赛开赛的日子。我从林千山的嘴里听出，他的宝贝孙女和那个废了你的垃圾东西都会来帝城参赛，到时候。我会安排你在大赛中遇见他们，然后孙儿你就可以，你懂的。”冷永胜一口气说道。说完，脸上已经布满了凶残和杀虐。全国新人领主争霸赛，好，好啊！爷爷，你干得漂亮，你果然从来都不让孙儿失望。到时候我必在大赛上亲手宰了那个该死的狗东西。他只是一个觉醒了 F 级领地和丧尸兵种的垃圾而已。就算个人四维属性再强，又怎样？我杀他如杀鸡，冷长风顿时咧嘴笑了起来，自信的劈爆，仿佛陈天的小命他已经唾手可得。这时，冷永胜又嘀咕了起来，不过也不知道是怎么回事，今年的这届全国新人领主争霸赛居然采用保密室的方法举办，不再像往年那样进行全国直播了。除了参赛的新人领主，只有少数人能够进入比赛现场。冷永胜脸上闪过疑惑，这个情况。还是第一次出现，以他的段位，都根本不知道到底是什么原因，这让他隐隐有些不安。但冷长风根本不当回事，满脸不屑道：“管他怎么回事呢，只要我能在大赛上遇见那个狗东西，再亲手宰了他就行了。”哦，对了，爷爷。
别忘了把林月熙那个贱人也安排成我的对手，我要在大赛上狠狠的摧残他，蹂躏他，我要让他的贱人知道，老子看上他是他的贱人的福气。他胆敢不识抬举，那就给我吃不了兜着走。冷长风怨毒无比，将反派气质展现的淋漓尽致。没问题，包在爷爷身上，正好也能让我的好师兄林千山知道知道，得罪我这个师弟的后果。嘿嘿，冷永胜立即点头答应，满脸阴毒。死！这是五阶所缘神符，使用后能够将我这个五阶领主的元神和气息锁定在一阶水准，从而让我拥有进入一阶战区的资格。龙前辈，这可是是极其难得一见的宝物啊！我李刚活了半辈子，还是第一次见。李刚认出了龙战手里的东西，顿时猛吸一口气，一阵惊呼：“这这么刁！”龙人杰不由张大了嘴，他还是第一次听说这种东西。没错，这正是一张五阶所缘神符，它的功效。你只说对了一半，他不但能够将你这个五阶领主的元神和气息锁定在一阶水准，让你拥有进入一阶战区的资格，而且还能让你在一阶战区内拥有一次解锁五阶领主全部实力的机会，只要不超过半个小时，就不会被领主空间检测到。明日，你和我的孙儿一起前往一阶战区玄雷塔，就算遇见什么意想不到的意外，也足以轻易横扫。龙战老谋深算，脸上尽是运筹帷幄的傲然。拜谢龙前辈。明日，我李刚必将为龙少赴汤蹈火，万死不辞。李刚感动的直接冲龙战跪地磕头：“爷爷，您真是算无一策，雕爆了呀！”龙仁杰也连忙暴赞一声：“佩服的一塌糊涂。”第148章，进入一阶战区，情况不妙。这里就是领主空间的一阶战区吗？和想象中有点不一样啊！陈天看着眼前充满死气的世界，有点意外。这里到处灰蒙蒙的。给人一种很压抑的感觉，不过有山有水，也有各种稀奇古怪的植物啥的，倒也和外面的世界大同小异。没错，此刻已经是陈天觉醒领地的第八天，新人领主保护期已经结束，所有新人领主全都能够进入领主空间一阶战区，杀戮战区内其他一阶领主，掠夺对方，提升自身和兵种等阶了。值得一提的是，在一阶战区内被人杀死，那在现实中也就真的死了。毫不夸张的讲，各个战区都是炼狱，强者在这里能够如鱼得水，飞速成长；而弱者只能沦为强者崛起的养料，非常残酷。因此，很多自知实力不济的领主根本不敢进入战区提升自己，生怕一不小心就被人宰了。当然了，实力不行的领主组队抱团进入战区，倒也是个不错的选择。但领主空间对于组队也有一定的限制，那就是队员进入战区之后。并不能够全都出现在同一个地方，而是随机出现在队长的100公里范围内。想组队，那就到了战区内再慢慢集合吧。而这个集合的过程，自然就不好说了。一旦运气不好，遇见强敌，多半要凉凉。希望林月熙、穆佩瑶还有小胖刘小飞他们三个的运气能够好一点，离我能够近一点，路上也不要遇见不可敌的敌人。陈天喃喃一声，脸上浮出一抹担忧。没错，陈天现在正在和林月熙。穆佩瑶还有小胖刘小飞，他们三个组队。按照计划，他们三个进入战区之后，立即全都向陈天这个队长聚拢，然后四个人一起前往玄雷塔。对了，我先来看看他们离我都有多远，再确定一下玄雷塔的距离。随即，陈天打开队伍地图，队伍地图是领主空间提供，只显示队员们之间的坐标以及距离，而且这个坐标并不会随着队员们的移动而刷新，反而移动范围超过一千米之后，坐标还会消失不见。因此，想要集合成功，陈天只能待在原地等他们三个，否则失联的可能性高达 99.999% 毕竟战区内的面积那可是相当大，几乎无边无际。操，运气不行啊！他们三个全都距离我至少90公里以上，而且都在不同的方向。不看不知道，看了以后，陈天顿时眉头一皱。全都90公里以上，全都是极限距离，成功集合的难度很大。毕竟这么远的距离，要说路上遇不见任何强敌，基本不可能。要知道，虽然战区内的面积贼尖大，但是进入战区杀戮掠夺的领主可是来自整整三千个世界，人数多如海滩上的沙粒。据统计，在战区内，平均每个领主每隔十公里距离，绝对能够遇见一名对手。情况不太妙啊！他们三个都是 A 级领地，兵种数量全都破万，实力也算不错。但是这么远的距离。难保不会遇见不可敌的强敌，我必须得帮他们
。陈天一阵低语，话音落下，他大手一挥，整整三万三阶王者及兵种降临，有骑士丧尸王、迅捷丧尸王、双头犬丧尸王、巨型变异蝙蝠丧尸王、冰龙火龙风龙丧尸王等，同时还有六百个王中之王、三阶超级无头蟹丧王。你们兵分三路。沿着这三个方向寻找本领主的三个朋友，找到之后护他们平安，记住，不可让他们发现你们的踪迹。只有当他们遇见不可敌的生命危险时，你们才可出手。陈天冲三万多个丧尸兵种命令道：“吼吼吼，呵呵，呵呵呵！”三万家丧尸兵种，清一色王者集齐，全都灵智不低，自然听得懂陈天的命令，纷纷用他们的狮吼向陈天表示遵命。随即，分成三路，浩浩荡荡前去寻找林月溪。穆佩瑶还有小胖刘小飞他们三个，每一路都是一万个三阶王者级加二百个三阶王中之王，足以帮三人横扫一切强敌。当然了，前提是他们真的遇见了不可敌的生死大敌，否则他们会按照陈天的要求，绝不会出手帮他们的。这倒不是陈天故意装逼，而是温室的花朵是最容易折断的。以我的实力，我很快就会前往更高的战区。你们三个最后能够依靠的只有你们自己，所以。我不能直接替你们铺路，路终究还是需要你们自己走出来的。陈天一阵喃喃，这就是他命令丧尸兵种只能在他们三人面临生死危机时才可出手的原因。摇摇头，陈天不再想这些。他派出的三阶丧尸兵种全都是速度型，绝对很快就能找到林月溪、穆佩瑶还有小胖刘小飞他们三个，他们的生命安全绝对没有任何问题。随即，陈天取出那张玄雷塔典藏版钻石入场券。作为玄雷塔入场券，陈天自然能够借助它，冥冥之中感应到玄雷塔的位置和距离。片刻后，陈天收起它，脸色很是阴沉。还行，仅仅只是距离了上百万公里而已。这一波运气还算不赖。陈天颇为满意的点点头，说出的话简直吓死人不偿命。上百万公里的距离，居然被他说成是仅仅。你敢信？但实际上，这点距离比起战区内几乎无边无际的面积。的确根本不算什么，没有距离千万，甚至是亿万公里，绝对运气很不错了。而且，上百万公里只需要前往最近的传送阵，花费一百亿灵主币，传送个一次就差不多到了。陈天淡淡一笑，没错，由于战区内面积太大，灵主空间在这里布置了无数可跨越超远距离的传送阵。当然了，收费的很贵，每一万公里收费一亿灵主币，向陈天要传送到百万公里外的玄雷塔附近。就得上百亿灵主币。对了，我来看看最近的传送阵距离这里有多远。随后，陈天打开一阶战区传送阵分布地图。当然了，这自然不是完整的分布地图，而是仅仅只显示领主自身一万公里内的传送阵。很快，陈天发现一万公里内足足有十余个传送阵，平均一千公里一个，而距离陈天最近的仅仅只有三公里而已。很好，陈天满意一笑，三公里。片刻可达，只需等林月溪、穆佩瑶还有小胖刘小飞他们三个过来集合，就能前往玄雷塔秘境了。第149章，全力集合三人组，拿下开门红。我擦，居然让我出现在一座山的山顶，这是不是代表哥即将要走上人生的巅峰啊？嘿嘿，一座 ，I'm on。只有不到十米的小山包上，小胖刘小飞咧嘴一笑，自信如他，站在几米高的山顶，俯视一阶战区内的花花草草。颇有几分豪迈，随即忙打开队伍地图。我约，居然距离天哥九十多公里。尼玛，说好的人生巅峰呢？这么远，我特马一路上还不知道要遇见多少敌人。万一点背遇见打不过的，我特马绝不要凉啊！小胖刘小飞的人生巅峰梦不到三秒就宣告破碎了，整个人都不好了，直接不可抑制的慌了。要知道，进入战区不到三个小时是无法返回本世界的，而且。想要返回本世界，还得需要借助返回传送阵，类似于陈天刚才查找的那种跨越超远距离的传送阵，也是平均一千公里内分布一个。这期间遇见不可匹敌的强敌，极有可能丢掉小命。老天保佑，让我一路平安的和天哥集合啊！小胖刘小飞暗暗祈祷一声，连忙把他的比蒙兵种全部召唤出来，朝着陈天所在的方向行去。同一时间，什么鬼？居然把我降临在一个孤岛上！四周全是黑乎乎的臭水，本姑娘这是什么神仙运气？穆佩瑶一脸郁闷的吐槽一句，就像她说的那样，她居然出现在一个四周全是黑色臭水的孤岛上，这运气
，真心不到位啊！随即连忙强忍恶心，查看和陈天的距离。看完后，顿时更难受了。不是吧？距离那家伙居然有九十公里，而且还不止！这这可要命了啊！据统计，在一节战区内，平均每十公里就会遭遇一个敌人。这岂不是说我要找到他，至少得干掉差不多十个敌人？呃，或许我根本不是那些敌人的对手，反而被他们干掉了。穆佩瑶脸色凝重，不过随即，他狠狠捏了捏小拳头，一脸坚定道：“不怕，既然来了，那就勇敢面对。就算打不过，难道我还跑不过吗？我的精灵兵种可是会飞的，而且飞得超快，就算带着我飞也没问题。”穆佩瑶想到自己的兵种，俏脸不由好看多了，多多少少有了安全感。随即，他眼睛一亮：“对了，既然我的精灵兵种能带着我飞，那我……”正好从这臭水上飞过去，穆佩瑶笑道。话音落下，他忙召唤出自己的精灵兵种，在一个个充满卡哇伊气质的可爱小精灵们的簇拥下，从孤岛旁的臭水上飞过，飞向陈天所在之处。九十多公里，还真够远的啊！希望这一路上不要遇见像那家伙一样的妖孽，否则绝对后果不堪设想。林月溪低声呢喃着，穿行在一片长满倒刺的草丛中，他的清冷的绝美脸蛋上有一丝凝重。战区内每个领主和他的兵种，对于其他领主和兵种来说，都是成长的养料。遇见了，多半不死不休。不过，以林月溪 A 级领地外加天使兵种的配置，再加上他的爷爷林千山又是一位八阶领主，他的手段也是不容小觑。只要不是遇见陈天那种变态，他自信自己可以应付一切敌人。此时，他的身旁跟着上万个身姿惹火的天使，将他护在中心，跟着他全速前进。突然。林月溪脸色一变，停下脚步，扭头看向远处，娇喝道：“谁？给我出来！”林月溪美眸寒霜，全神戒备。他说的也是三千世界通用语，与陈天那个老鹰比一样，他也信奉。与异世界的领主接触时，还是优先使用通用语，以免直接暴露自己的世界信息。结结，好诱人的妞啊！大爷，我是冰原世界冰心小王子，乖，快来大爷怀里，让爷狠狠的疼疼。远处草丛骤然一阵寒冰降临。紧接着走出来一个嘴角含着猥亵狞笑的冰面怪人，他的身旁簇拥着一大群浑身结冰的怪异冰种，通体半透明，很是高大，看起来就像是一头头用冰雕刻出来的冰熊。不过，这所谓的冰原世界冰心小王子话没说完，杀死他们！林月溪已经冲身旁的天使冰种一声令下，上万天使立即杀向那些怪异冰熊，他们有些口中念念有词，召唤出炙热火焰，有些挥舞利剑。与冰熊近距离厮杀，有些则是搭弓射箭，各种作战形式不一而足，而且一边战斗一边立即互相相辅相成的摆出很是到位的作战方阵，彼此呼应照顾，不但将伤害最大化，还能减少伤亡，竟很是训练有素。战斗刚一开始，林月溪的天使兵种就占据了上风。呼，幸好不是那些妖孽，只是个普通角色。林月溪顿时暗暗松了一口气。不需要动用他爷爷给他准备的那些杀手锏，就足以解决眼前的异世界领主。果然，不到十分钟时间，林月溪的天使兵种以极少数的伤亡代价，全歼了所有的怪异冰熊兵种，并杀死那个所谓的冰原世界冰心小王子。林月溪拿下开门红，他收获了一块 B 级领地，兵种和他自己也都得到了一定升级经验。随后，林月溪稍作休整，继续向陈天那里行去。而就在林月溪遭遇到异世界领主，并与之大战了一场时，穆佩瑶和小胖刘小飞也都碰见了他们的敌人，也都和林月溪一样，有惊无险，歼灭了对方，拿下开门红，两人对自己的实力也都有了一定的自信，不再像刚开始时那么慌了。而远在几十公里外的陈天，也暗暗一阵点头，嗯，不戳，七天的新手期，他们三个也都没有偷懒嘛，对兵种的培养还是很不错的，只要运气好点。不要遇见我这种选手，在这一阶战区里面还是能够吃得开的。此时，陈天的三路丧尸兵种已经找到了林月溪、穆佩瑶，还有小胖刘小飞他们三个，并且都隐藏在暗处，注意着他们。陈天透过丧尸兵种们的视角，将三人与异世界领主的遭遇战全都看在眼里。对于他们三个的表现，陈天还是相当满意的，至少没有埋没他们觉醒的 A 级领地。以及他们的在三千世界几十万兵种中，全都能够排进前一万名的天使、精灵和比蒙兵种。而就在陈天四人进入一阶战区时，龙人杰、李刚
，以及龙人节的数十个狗腿子组成的队伍，也进来了。拜谢玉树临风，风流倜傥，潇洒不羁，人见人爱，花见花开，风靡万千少女的二心大帅比的爆更撒花打赏啊！拜谢所有彦祖一飞们的打赏支持哈，拜谢大家的慷慨赏赐，爱你们么么么么么哒！祝愿所有彦祖一飞们走亲访友乐哈哈，新年红包拿不停，睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋。第一百五十章，李刚反水。阴中自有阴中手，龙人节的残忍计划。哈哈，哈哈，进来了！我李刚果然真的能够进入异阶战区。好，好啊！一处布满尸骸、充满恶臭的山谷内，李刚一阵仰头狂笑，心情直接美丽到了极致，一副人生即将到达巅峰的感觉。此时的他哪里还有在龙战面前如同哈巴狗一样的乖巧，而是满脸骄狂、阴沉毒辣。眼神中闪烁着无尽的阴险，龙战，你个老狗，真特玛的蠢啊！居然把一张价值难以估量的五阶锁元神符用在我身上，幻想着老子能够在一阶战区的玄雷塔内帮助你的好孙子。哈哈，哈哈！说着，李刚忍不住又是一阵癫狂大笑，良久后才恢复平静，脸上满满都是戏虐阴毒，一字一顿道：“老狗，你特玛做梦，做梦知道吗？几天前。”你特玛杀死老子一半兵种，此仇不共戴天！老子帮你孙子个毛！老子不但不会帮你的乖孙子，反而我还会优先宰了他，拿到你给他准备的那张玄雷塔黄金入场券，然后老子再带着黄金入场券进入玄雷塔，凭借黄金入场券的特权，老子绝对能够拿到里面所有的秘宝，那可是异阶战区足以排进前十的秘境了。有了那里的秘宝，我李刚的实力必将突飞猛进，就算你龙战老狗是八阶领主。又奈我何？哦，对了，老子还能顺便在玄雷塔内宰了陈天那个狗东西。哈哈，结结结，这可真是一举多得啊！我李刚终于能够大展身手了啊！哈哈，李刚此刻狂笑不止，他感觉自己就是个天才。于他而言，他的计划绝必是完美无瑕的，足以让他得到最大的利益，可比跟在龙人杰后面当狗腿强百倍、千倍、万倍，而且。还能报了龙战杀他一半兵种之仇，简直想想都觉得爽的不行。至于他能不能干掉龙人杰，这根本不是问题。他可是被五阶锁元神符把自身境界压制到一阶的五阶领主，他的兵种那可都是货真价实的五阶，而且他还拥有一次解锁五阶领主全部实力的机会，只要不超过半个小时，就不会被领主空间检测到。这样一来，整个一阶战区还有谁能是他李刚之敌？区区龙人杰！算个毛，挥手可灭。嗯，那么现在就让老子看一看，龙人杰那个该死的东西离我有多远吧。与陈天、林月溪四人一样，李刚和龙人杰等人也是组队，全都以龙人杰为队长。说着，李刚就要打开队伍地图，确认龙人杰的位置，找到他，干掉他。而就在这时，你已被队长驱逐出队伍。一道提示出现在李刚眼前：什么？龙人杰的狗东西竟然把我踢了！操！怎么回事？李刚傻眼了。四五十公里外，一片枯木树林内，龙人杰嘴角浮出冷笑：“李刚，你个狗东西，果然不是一条好狗。果然，幻想着咬死本少。可惜，我爷爷他老人家身为八阶领主，早就把你的小九九看得透透的。你以为我爷爷真的会那么好心，把一张价值那么大的五阶锁元神符交给你个垃圾东西使用？抱歉，早就在里面加了料的。你的一举一动。”根本休想逃出本少的掌控。从你决定跟着本少进入这一阶战区的玄雷塔，你这个五阶领主和你的二十万兵种，都将注定要成为本少一飞冲天的养料。哈哈，哈哈！说完，龙人杰也是不由一阵狂笑。原来，他早就在龙战的后手安排下防备着李刚。而且，他的爷爷龙战之所以把五阶锁元神符交给李刚使用，并不是指望他进来帮龙人杰，而是看上了他和他的兵种。让他们成为龙人杰的养料，朕阴中自有阴中手。当年我爷爷进入过一次玄雷塔，他在那位存在的指点下，发现了玄雷塔的一个大秘密。这次他自我从那位存在手里求来的玄雷塔黄金入场券，绝对能够让我轻松得到玄雷塔一切秘宝，并且借助那个大秘密，让我一飞冲天。所有人，今天所有进入玄雷塔之人都得死，都得成为我龙人杰崛起的养料。陈天、刘小飞、林月溪。穆佩瑶，尤其是你们四个，玄雷塔就是你们的坟墓，真神也救不了你们。我说的。龙人杰目光狰狞，
，脸色自信无比。每年新人领主保护期结束后的第一天，就是玄雷塔秘境开放的日子，所有拥有进入其中的入场券的新人领主都不会错过。但在数以万计的入场券中，只有一张是拥有特权的黄金级入场券，而今年那张玄雷塔黄金入场券就在他龙人杰的手里，他岂不自信？然而，龙人杰做梦都想不到。他心心念念、做梦都想亲手宰了的陈天手里，却拥有一张比他的黄金入场券强了不知道多少倍的玄雷塔典藏版钻石入场券。他觉得他绝对是玄雷塔最亮的仔，但很遗憾，陈天比他更亮。李刚，以我对你的了解，你绝对不愿意大海捞针，像个无头苍蝇一样的到处找我，绝对直接先去玄雷塔那里等我。去吧，去吧，先去见识一下你的坟墓到底长什么样吧。本少我将那些狗腿子吃了以后，就去玄雷塔找你。龙人杰脸上闪过一抹让人不寒而栗的狰狞，随即召唤出他抢夺的本属于陈天的修仙兵种。呼呼呼！他的规模达到十万的修仙兵种降临的瞬间，顿时让这片枯木林内刮起一阵魔气滚滚的阴风。他的修仙兵种个个浑身黑煞之气，竟清一色全是魔道修仙兵种。原来龙人杰夺走陈天的修仙兵种，走的竟是魔修路线。魔修勇猛激进，实力提升极快，但往往手段血腥。残忍，极伤天和。以龙人杰这些修仙兵种身上的煞气来看，这家伙在七天新手期内绝对没少作恶。果然，七天时间，本少的兵种规模已达到十万，而且耗费了从黑市购买的上百万的奴隶，供他们屠戮修炼魔功，也让他们身上的魔煞之气全都达到一阶巅峰。只要我的那些狗腿子带着兵种过来了，本少这十万兵种的魔功养料又有了，全部吃掉以后。他们的魔煞足以达到二阶，实力提升十倍不止。结结结！龙人杰喃喃着说出了他的杰作，而且还透露了他那残忍至极的计划。原来他组队带进来的狗腿子，竟全都被他当成十万修仙兵种修炼魔功的材料。真，阴毒他妈给阴毒开门，阴毒到家了。玄雷塔这个情节是小作者大纲中这本书截止到目前最大的高潮情节，我会尽力写好它，让大家爽起来的。请各位彦祖、亦飞不要急哈。第151章，吞噬。看热闹不嫌事大，暗夜世界圣兵，暗夜猎手。时间流逝，大约十几分钟后，一名脸色谄媚、颇有几分姿色的女生，借助队伍地图来到龙人杰身旁。她老远的就脸上布满讨好的笑容，娇滴滴的冲龙人杰笑道：“龙少，人家终于找到你了呢，让你久等了哈。”说着，这个女生几乎将整个身子都贴在了龙人杰身上。媚态尽显，一副想要紧紧抱住龙人杰这个豪门阔少大腿，跟着他吃香喝辣的样子。而事实上，这也的确是他做梦都想做到的事。于是，刚一过来就把舔狗的间隔诠释的淋漓尽致。哟，原来是小红啊！我记得你觉醒的是 B 级领地吧？现在兵种规模应该差不多突破五千了吧？全部召唤出来，让本少瞅瞅。龙人杰瞅了那女生一眼，眼底深处闪过一抹戏谑和阴毒。好呀，正好让龙少看看人家对于兵种的培养还有哪些不足。女生顿时笑眯眯的，像是吃了蜜一样，将全部兵种召唤了出来。果然有个五千多个，全是手持弓箭的射手兵种。嗯，不错不错，我的魔仙兵种现在很饥饿，吃了他们也能稍微解解馋了。龙人杰满意的点点头。啊，龙少，你你这话是什么意思啊？那女生顿时脸色一变，但她刚说完，龙人杰的十万魔道修仙兵种。直接杀向他的五千多射手兵种，修仙兵种在所有兵种当中都是名列前茅的强大兵种，再加上又是魔修，他们顿时爆发出恐怖的杀戮效果。十万魔道修仙兵种整齐划一的一掐诀，纷纷从体内溢出一柄柄黑煞之气，滚滚的本命飞剑，铺天盖地的将五千多射手兵种淹没。五千多射手兵种根本还没有来得及还手，甚至是惨叫，就全部惨死。眨眼间被十万飞剑斩成了肉泥，啊！不，不，龙少，你怎么把我的兵种全杀了？你在干什么？那女生顿时惊怒尖叫起来。噗呲！龙人杰手持一柄同样黑煞之气，滚滚的长剑捅在了女生胸口。本少说了，我的魔仙兵种现在很饥饿，需要进食，而你和你的兵种就是他们最爱的食物。哦，对了，你不会孤单的，所有和你一样跟着本少一起进来的垃圾，本少全都要吃，一个不留。所以，黄泉路上走慢点，等着他们，还能做个伴哦。结结结！说完，龙人杰抽回长剑，女生倒地气绝。
临死前，他用尽所有力气说道：“我好悔。”是的，他好悔，后悔不该贪图龙人杰豪门阔少的家世。抱有抱他大腿，麻雀飞上枝头当凤凰，而和龙人杰一起进入一阶战区的决定。可惜世上没有后悔药，干饭吧！龙人杰一脚将女生的尸体踢到五千多射手兵种所化的肉泥中，冲十万魔道修仙兵种咧嘴狞声道：“呼呼呼！”十万魔道修仙兵种顿时齐掐法诀，狠狠吐气。而后，同时用力一吸，恐怖的一幕出现了。那女生和她的五千多射手兵种的尸体血肉中，顿时有无数闪烁着微微荧光的物质，甚至是扭曲的魂魄，被十万魔道修仙兵种吸进了嘴里，疯狂吞噬。那是他们血肉中的精华和灵魂，正在被十万魔道修仙兵种吞噬吸收。片刻后，那女生和她的五千多射手兵种的尸体血肉全都成为了飞灰。一阵风吹过，连渣都没有留下。而龙人杰的十万魔道修仙兵种。气息也显然比之前强了一些，哈哈，哈哈，爽！爷爷从那位存在手里求来的极品魔道仙诀，真特玛的牛逼啊！只要我把所有狗腿以及他们的兵种吞掉，我的魔仙兵种的魔煞之气绝对能够突破到二阶。龙人杰顿时忍不住狂笑。不一会儿后，他嘴角一扬，又有美食送上门了。杰杰，嗯，这要巧的吗？他们三个居然都遇到了强敌。此刻。陈天脸色一动，很是意外。根据他派出的丧尸兵种的视角，发现林月溪、穆佩瑶以及刘小飞三人全都遭遇了大敌，陷入险境。再等等吧，我感觉他们三个还有小宇宙没有爆发出来。万一我现在就让丧尸兵种出手，耽误了他们激发自身潜力，这不就好心办坏事了吗？作为朋友，我怎么能够耽误他们成长呢？陈天想了想，做出了让林月溪、穆佩瑶以及刘小飞三人泪流满面的决定。多年后。当三人知道他们在第一次踏入战区，面临生死存亡之际，陈天明明能够举手之劳的帮他们一把，而选择袖手旁观，还美约其名，激发他们的潜力，不耽误他们成长时，全都集体冲陈天竖起了中指。有你这么为朋友着想的吗？就这样，陈天这个老鹰比选择了看热闹不嫌事大，而林月溪、穆佩瑶以及刘小飞三人现在全都很难受。你哦，放弃挣扎吧！你难道还没有看出来？我到现在。还没有对你和你的兵种下杀手，是不想你和这些美人香消玉殒吗？我出身暗夜世界的王族，觉醒的领地是比你更强的 S 级，就连兵种也是我们暗夜世界的圣兵之一的暗夜猎手。你的一万精灵兵种根本不是我的五万暗夜猎手之敌。我再给你最后一个机会，放弃抵抗，臣服于我，做我女仆，否则死！一名一身黑袍，从头到脚只露两个眼睛，一副不敢见人的样子的异世界一阶领主，抱着双手。姿态傲慢的冲木佩瑶一阵逼逼赖赖，很转也很狂。他的兵种暗夜猎手全都手持诡异强弩，不但攻击速度极快，而且走位相当风骚，全程将木佩瑶的精灵兵种压制的死死的，只能苦苦挣扎，险象环生。该死！难道只能使用老爹给我准备的杀手锏了吗？那个杀手锏的确能够让我逃过一劫，但是我的这些精灵兵种怎么办？我能逃，他们可逃不了啊！兵种在战斗过程中。是无法被召回领地的，怎么办？我该怎么办？穆佩瑶此刻焦急无比，思绪急转，企图想到破局的方法，但除了动用杀手锏，放弃精灵兵种，独自逃命，他根本想不到其他任何办法了。第152章，陈天出手，李刚之计，劫后余生，难以言喻的震步。那个暗夜世界一阶领主并没有吹牛，他的 S 级领地的兵种规模，加上暗夜世界的圣兵之一的暗夜猎手兵种。的确不是穆佩瑶和他的精灵兵种能够匹敌的。只要对方不再留守，精灵兵种绝对有很多都会战死。但要是让穆佩瑶放弃自己的精灵兵种而独自逃命，他根本做不到。那可都是他辛辛苦苦培养出来的精灵兵种，个个都视如姐妹。大胆，竟然根本不鸟我，那就死吧！暗夜世界的一阶领主见穆佩瑶根本看都不看自己一眼，顿时彻底怒了。他的耐心已经全部耗光，给我全力攻击，杀死他们！一个不留，立即冲他的暗夜猎手吼道：“旋即，所有暗夜猎手手中强弩射出的利剑更快、更多，也更加伤害爆炸。”穆佩瑶的精灵兵种顷刻间就有不少受到了重创。唰，穆佩瑶顿时脸色变得煞白了。难道我和我的精灵兵种就要在这里全军覆没了吗？穆佩瑶心痛至极。事到如今，他自然可以使用老爹准备的杀手锏独自逃命，但他的精灵兵种和他全部情同姐妹。他岂能忍心独自逃命？姐妹们，我穆佩瑶绝不独自苟活！
，要死我们就一起。穆佩瑶银牙紧咬，一字一顿，但他话没说完，突然，吼吼吼，呵呵，呵呵呵，远处传来恐怖至极的狮吼声，一股冲天尸煞之气以灭世之威，眨眼即至。当看清滔天尸煞之气的主人后，不论是暗夜世界的一阶领主和他的暗夜猎手兵种，还是穆佩瑶和他的精灵兵种，全都。直接不可一止的瑟瑟发抖，就连灵魂都开始在站立。一处超远距离传送阵前，李刚手持领主金卡，脸上闪过一抹肉疼的色彩。操，点真特马背啊！居然距离玄雷塔三百多万公里，传送过去三百亿领主币就没了。李刚大骂一句，心在滴血。幸好他身为五阶领主，这些年攒了不少钱，不然掏不起传送费，玄雷塔就和他没有关系了。不过下一刻。李刚似乎想起了什么，脸色缓和不少。哼，只要能够前往玄雷塔，在入口处提前设伏，等龙人杰那个狗东西去了，直接把他拿下，得到他的玄雷塔黄金入场券。区区三百亿，根本就不算什么了。李刚美滋滋的冷哼一声：“龙人杰，你个狗东西，倒是够警觉，居然知道把老子踢出队伍。既然你已经有所察觉，想找到你就很难，那老子就暂且放你一马。不过，你躲得过初一，躲不过十五。”等你到了玄雷塔前，就是你个狗东西受死之时！李刚满脸煞气，狰狞至极。龙人杰的玄雷塔黄金入场券，进入玄雷塔后将会拥有特权，他对此势在必得。因此，他计划在玄雷塔入口前截胡龙人杰。陈天，你个狗东西，早已被龙战那个老东西算计的死死的。你特玛肯定也必去玄雷塔。很好，到时候你同样得死，而且绝对比龙人杰死的要凄惨一百倍。不，一万倍！老子要让你体验到世界上最残酷、最血腥、最痛苦的刑罚，再亲手宰了你！李刚突然又想起了他最恨的陈天，立即满脸扭曲的一阵咆哮。随即，他付费之后，踏入传送阵。嗡、哦！传送阵很快响起一道玄音，爆发出滚滚空间波动，良久后才恢复正常。李刚的身影已经消失不见。天哥，胖哥，我要凉了！不要等我了，记得以后变刁了，报我报仇！杀我的是个雷鸣世界的雷子，他太强了，我打不过他，连逃命都没有机会。他的雕样我已经拍下来了，现在发给你。图片，图片，替我向我爸妈说句对不起，我不能给他们尽孝了。还有，一定要多泡几个妞，多的就算替胖哥我泡的。大爷的，好悲催啊！胖哥到死还是个厨男啊！此刻，小胖刘小飞一阵操作猛如虎，在领主好友界面给陈天发了一连串的消息。不过，这些信息。只能等陈天出去以后才能看到了。这是领主空间的设定，在战区内无法接受领主好友信息。显然，这些信息全都是小胖刘小飞的遗言。没办法，他现在已经到了绝境。他的上万比猛兵种已经有一大半都受了重伤。他这次遇见的敌人来自雷鸣世界，而且还是个雷子。雷子，顾名思义，就是天生能够掌控雷电的孩子，天资卓绝。他的兵种也全都是能够驾驭雷电的诡异雷兽。非常强大，小胖刘小飞这一波根本在劫难逃，他连忙趁现在还没死，给陈天发了一波信息。没意思，真是没意思，这已经是本雷子遇见的第一百个异世界的一阶领主了，结果还是无法让我酣畅淋漓的战一场，全都特马是不堪一击的垃圾。哼，难道这一阶战区就没有一个能打的吗？对面的雷鸣世界雷子浑身电弧闪烁，看起来逼格贼高，摇头晃脑的一阵感慨，充满了装逼的气息。操！小胖刘小飞顿时气炸，死！他不怕，但是对方这么装逼，摆明了在临死前羞辱自己，好特马过分！但小胖刘小飞根本无法反驳，毕竟对方的实力的确不是小胖刘小飞能敌。算了，戏耍一个挥手可灭的垃圾，完全没有任何爽感，还是送他上路吧。死！雷鸣世界雷子目光看向刘小飞，眼神中满满都是生杀予夺的蔑视。话音落下，他的手中有大片雷弧疯狂跳动，而后飞入他的雷兽体内。顿时，他的雷兽纷纷气息大涨，实力至少比之前提升了三倍。唰！小胖刘小飞脸色顿时更加难看。原来对方一直还没有尽全力，差距太大了。而这时，好，远处传来了让人心神战栗的狮吼声。同一时间，林月溪满脸呆滞的看着上万个突然出现，在不到十秒内。就摧枯拉朽的灭了让他陷入绝境的强敌以及对方所有兵种的，可不至极的
，貌似是丧尸的诡异兵种离去的背影。一阵阵阵失神，他那绝美的脸蛋上，除了劫后余生的喜悦，还有难以言喻的震怖。下意识喃喃道：“一阶战区怎么会有这么变态的东西？还有，他们为什么不杀我？难道是专门来救我的吗？这到底是怎么回事？”啊？第153章，到底是谁？天降神兵，三个憨批。直播好戏，猛了！林月熙彻底的梦了，他实在想不通，他眼看着就要死在强敌手里，结果上万个看起来像是丧尸兵种，但强的已经超出了丧尸兵种的范畴的恐怖兵种出现了，轻而易举的就灭了对方和对方的兵种，却全程没有碰他和他的兵种的一根汗毛，而且杀完敌就撤，一副他们就是专门过来救他一命的样子，这小说都不敢这么写啊！这也太神奇了吧！林月熙此时满脑子问号，绞尽脑汁也想不到，到底是谁，居然对他这么好。突然，林月熙脑子里冒出一个人选，难道是那家伙吗？他是连续在全球新人领主百强榜霸榜七天第一的天骄妖孽，他应该能够做到这种事的吧？林月熙想到的不是别人，正是陈天。但玄吉，不，不可能，那怎么可能？那些恐怖兵种，强的逆天。就算陈天再怎么天骄妖孽，七天时间也绝对不可能打造出那么恐怖的兵种啊！林月熙狠狠摇头否认了这个猜测，打死他都不信陈天在七天时间内能够做到这种事。既然不是他，到底是谁呢？为什么救了我却不愿意现身见我呢？林月熙喃喃着，更疑惑了。同一时间，居然活下来了！我和我的精灵兵种不用死了。穆佩瑶美眸中充满意外。俏脸上也满是难以置信，他现在有种梦幻般不真实的感觉。但满地的暗夜世界，一阶领主的暗夜猎手兵种碎渣一样的尸体，以及那个只剩下一丢丢衣服碎屑的暗夜世界一阶领主，告诉穆佩瑶，一切都不是梦。他的确被上万个突然出现的恐怖兵种救了，他的强敌已死，兵种也全军覆没。那些兵种到底是什么兵种？又到底是谁的兵种？他们居然强大到了这种地步？这一阶战区还有谁能敌之？穆佩瑶好不容易才回过神，震撼滔天。那些暗夜猎手兵种乃是暗夜世界的圣兵之一，何其强大！但在刚刚突然出现的恐怖兵种面前，简直弱的就像蝼蚁，根本没有可比性。对了，那些兵种的出现，很明显是为了来救我。那么，到底是谁啊？穆佩瑶和林月熙一样，也开始绞尽脑汁的猜测起来。而他现在并不知道。陈天就是那个连续在全球新人领主百强榜霸榜七天第一的狠人，因此根本就没有朝陈天身上想过。于是，任凭他一阵分析，猛如虎，愣是分析不到任何一个合适的人选，最终只好作罢，带着满满的疑惑，继续向陈天所在之处行去。卧槽，这特玛什么情况？那些兵种居然只杀那个雷子和他的雷兽，根本不动我和我的比蒙兵种。他们摆明了就是专门来救我的呀！小胖刘小飞也是惊呆了。半天都不敢相信，明明已经陷入绝境的自己，突然就被上万个突然出现的恐怖兵种给救了。他做梦都不敢这么想，那些兵种好特玛的刁啊！胖爷，我要是有那么刁的兵种，我特玛至于现在还是个厨吗？小胖刘小飞回过神后，脸上充满了慨然。但是，那么刁的兵种，为什么会突然过来救我呢？我除了天哥，也没其他朋友啊。难道是天哥的兵种？刘小飞疑惑的同时，不由想起了陈天。但玄吉。不会，绝对不会！天哥觉醒的是 F 级领地和下水道的丧尸兵种，怕是比我的比蒙差了一百条街都不止。他哪来的那么刁的兵种？绝对不可能！小胖刘小飞立即和林月、西木佩瑶他们俩一样，否决了陈天。突然，啊，我知道了，一定是老天爷看胖爷我现在还是个厨，所以天降神兵保胖爷不死，只为给胖爷机会，让胖爷能够完成破除大业啊！小胖刘小飞的两个小眼睛变得亮晶晶的，一副发现了事实的样子，随即连忙虔诚拜天：“天爷在上，我刘小飞必将不会让您失望，绝对活着离开一阶战区，回归现实，完成破除伟业，成为真男人。”说完，拜了三拜，而后全速赶路，向陈天所在地集合。路上，小伙不止一次美滋滋的感慨着：“原来我竟是一个受到老天眷顾的男人啊！”转眼。又过了大约一两个小时，林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人，终于一路有惊无险地赶到了陈天所在地，和陈天
完成了汇合。刚见面，三人就纷纷讲述了之前陷入绝境时突然被恐怖兵种救了的情况。三人顿时又懵了，啥？你们俩也和我一样？三人都不可思议的看着对方，太巧了不是？这时，可，嗨嗨，陈天一阵使劲咳嗽，他的意思很明显，快，谢我，夸我，狠狠的夸我。用力，不要停。然而，落花有意，流水无情。林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人看到陈天的样子，纷纷惊奇问道：“不会吧？难道你也被那种恐怖兵种救了？”三人都满脸震惊。要是四个人都被救了，那就太神了。那他们这个小队伍有了那么牛逼的兵种守护，岂不直接无敌？陈天，这三个憨批，想哪去了？难道六个眼睛？还看不出来，哥就是救了你们的男人吗？真是一点眼力劲都没有！陈天立即一阵腹诽，真想把刚刚收回领地里的重丧尸兵种再召唤出来，让他们见识见识。但作为一个低调的男人，也懒得吓他们了。遂没好气道：“哥才没你们那么菜鸡，哥从来不需要别人救。”说完，昂首挺胸，霸气丹则落得向三公里外的超远距离传送阵走去。切！林月溪。穆佩瑶以及小胖刘小飞三人全都表示不服，纷纷向陈天投去鄙视的眼神，而后跟上。没多久，四人来到传送阵前，一阵操作后，付费四百亿领主币，向一百万公里外的玄雷塔而去。与此同时，现实世界，龙国州城，龙家大宅内，好，所有杂鱼已经全都到场，接下来就是开始直播好戏的时刻。龙战眼睛狠狠一亮。他的面前悬浮着一个迷你玄塔，此塔整整九十九层，通体符文流转，雷弧闪烁，散发着无尽玄奥气息。塔身之上镌刻着“玄雷”二字。第154章大阵仗，响亮的如意算盘。威仪，十分钟不到，龙家大宅内的足足能够容纳千人的银客厅内，变得热闹非凡，人满为患。若是有混迹于州城上层圈子的人，在这里就会发现，此刻。几乎整个州城有头有脸的人全都到了，每一个都是身价不菲、地位尊贵之人。这些州城上层精英现在全都满脸好奇：龙前辈好大的阵仗啊，居然把咱们州城属德上号的人全召集来了！是啊，看样子他今天要宣布的事情绝对不小啊，绝对的。龙前辈身为八阶领主，一向神龙剑手不见尾，我有很久很见到他了，不知道他召集这么多人到底要宣布什么。等着吧，应该马上就要揭晓了。诺大的迎客厅闹哄哄的，犹如菜市场，每个人都在翘首以待。龙战到底葫芦里卖的什么药？龙老鬼到底要搞什么？明明和我不对付，却偏偏邀请我过来，绝对不安好心啊！林千山喃喃低语一声，端坐于最前方，他的心里有一丝不好的感觉。同一时间，有这种不好的感觉的，还包括不远处的木沧海。龙战一向诡计多端，这次平白无故召集这么多人到场，绝对又要搞出什么幺蛾子。穆沧海眼神中闪过一抹厌恶和愤恨，他坐在龙家的椅子上，无时不刻都会想起自己的宝贝女儿穆佩瑶被龙战逼着成为龙人节那个人渣未婚妻的事情，这是他的耻辱。可惜鬼王意志气息碎片还不够多啊！要是能够集齐一千枚，我就能够百分之一百进阶八阶，到时候龙战又岂敢逼迫我的女儿佩瑶？穆沧海暗暗死死握住双拳，心中一阵翻滚。实力之上的世界，一阶之差，犹如天堑。他不到八阶，根本护不住女儿穆佩瑶。不多时，龙战大步走进这里，先是目光深深的瞅了林千山和穆沧海一眼，而后满脸阴毒的坐在主位上，现场陡然一静。各位，你们现在肯定都想知道，龙某召集你们过来，到底所谓何事吧？龙战脸色淡漠，语气傲慢，一副居高临下俯视众人的姿态。但现场绝大多数人都不敢不爽，而是纷纷谄媚笑道。是啊，龙前辈，请讲啊！将强者为尊，展现的淋漓尽致。哼，很简单，你们看这是何物？龙战冷冷一笑，随即挥手一甩，嗡、哦！顿时，之前的那个共九十九层、通体符文流转、雷虎闪烁的迷你玄塔重新出现，发出一道玄音。现场所有人目光立即被他吸引，下一刻立即爆发出大片惊呼：“死！”这是一阶战区十大秘境之一的玄雷塔秘境灵魔，龙前辈不愧是龙前辈啊，居然能够搞到这种东西，他只有真神存在才能炼制啊！是啊
，而且有了这玄雷塔秘境灵魔，龙前辈就能够借助其中的神力，在现实世界实时窥探，甚至是直播整个玄雷塔秘境的情况。难道龙前辈让我们来，就是为了给我们直播这次的玄雷塔秘境的情况？众州城精英纷纷一阵议论，猜测。这时，龙战傲然道：“不错，龙某这次召集大家，正是因为吴孙仁杰在今日会进入一阶战区玄雷塔秘境，所以。”特地把大家召集到这里，一起直播观看一下吴孙仁杰的表现。龙战说着，脸色已经变得阴毒无比，戏谑的瞅了瞅林千山和木仓海。而龙战刚说完，砰！林千山立即拍案而起，怒指龙战：“龙老鬼，你好响亮的如意算盘！玄雷塔秘境灵魔与玄雷塔黄金入场券是一体同生之宝。既然你有玄雷塔秘境灵魔，那么你就有玄雷塔黄金入场券。那张玄雷塔黄金入场券。”已经被你孙龙人杰带入一阶战区了，是不是？唰！不远处的木仓海听到林千山的分析，顿时脸色大变。哈哈，哈哈，林老鬼，你果然不傻，看样子你已经看出来了。没错，吴孙人杰的确已经带着那张玄雷塔黄金入场券，即将进入一阶战区玄雷塔内。而你的宝贝孙女，还有信木的宝贝女儿，也都拿到了老夫故意留出的玄雷塔普通入场券，即将进入玄雷塔。所以接下来会发生什么，你们应该懂。嘿嘿，结结结！龙战顿时一阵狂笑，将他的阴谋赤果果的说了出来。只为狠狠的刺激林千山和木仓海，你敢？你孙龙人杰敢动我家月溪一根汗毛，我让他死无葬身之地！林千山顿时目眦欲裂的怒吼起来，浑身煞气冲天。此刻他再傻也明白了，他唯一的宝贝孙女林月溪已经进入了一个圈套。他前几天偶然得到的两个一阶战区玄雷塔普通入场券，竟是龙战的诱饵。龙人杰凭借玄雷塔黄金入场券进入玄雷塔，将得到极大的特权。而他的孙女林月溪只是普通入场券，可没有任何特权。这样一来，后果如何？林千山已经不敢想了。龙战，你想干什么？我已经让佩瑶给你孙子当未婚妻了，你还不满意吗？龙人杰敢动佩瑶，我与你龙家不共戴天。林千山看出来的东西。木仓海自然也秒懂，也顿时怒不可遏的吼道：“哈哈，哈哈！你们俩，一个是八阶领主，一个是七阶领主，这样威胁龙某，你们自己觉得有用吗？”行了，无能狂怒吓不住我龙战，你们俩还是睁大眼睛亲眼看着，你们的宝贝孙女和宝贝女儿是怎么在我龙战的宝贝孙子手中毁于屈辱、死于绝望的吧？哈哈，哈哈！结结结！龙战狂笑不止。脸色嚣张，阴毒到了极致。林千山和木仓海全都双眼血红，浑身颤抖起来。他们俩的孙女、女儿，威仪，开！这时，龙战一声大喝，那个玄雷塔秘境灵魔顿时爆发出璀璨金芒，投影出清晰至极的一阶战区玄雷塔秘境情况。直播开始了。同一时间，一阶战区内，陈天、林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞四人。已经通过超远距离传送阵，跨越百万公里，来到玄雷塔秘境附近。咦，刚刚感受到玄雷塔秘境气息的瞬间，陈天脸色狠狠一动。第155章，焦马 vs 龙国上古四神兽，青龙、白虎、朱雀、玄武。真不愧是系统出品的玄雷塔典藏版钻石入场券啊！居然刚过来就要享受到玄雷塔秘境的特权了。同时。陈天不由在心中感慨一句：“原来，就在陈天刚刚感到玄雷塔气息的瞬间，一道很是悦耳、自称是玄雷塔塔灵的小姐姐声音传入陈天耳中。她告诉陈天，由于陈天拥有早已在世界上绝迹了上万年的玄雷塔至尊 VIP 贵宾入场券，他已经为了迎接陈天的到来做好了准备，还给陈天准备了一个大大的惊喜。惊喜吗？到底是什么惊喜呢？陈天对此很是期待。”而且更加期待见到那个玄雷塔塔林小姐姐，妹儿的声音好听的没朋友，应该绝壁长得也耐斯极了吧？陈天在心中猥琐的想着，随即带着林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人向玄雷塔入口处走去。突然，林月溪三人的目光看向远处，一阵惊呼：“死！那那是什么？哇塞，好好美，好霸气啊！怎么回事？他们貌似是冲我们来的。”林月溪。穆佩瑶、小胖、刘小飞三人全都目瞪口呆，一个个脸上都是布满了懵逼和震惊，都有种丈二和尚摸不着头脑的感觉，实在想不通眼前的一幕到底是怎么回事。我操
，这就是塔林小姐姐说的惊喜吗？果然超惊的。陈天扭头一看，再结合耳中玄雷塔塔林小姐姐的提示，他整个人也不由暗暗咋舌。这波惊喜真的有让他受惊到。李刚，你个狗东西，好好的当本少狗腿子不香吗？居然胆敢对我出手，还妄想夺走我的玄雷塔黄金入场券，你可真是狗胆包天。可惜老子刚来。就能享受到玄雷塔塔林的提供的特权，他直接给我安排了一匹骄马坐骑。你个狗东西，根本追不上老子，你只能像条狗一样被老子牵着鼻子到处溜。哈哈，距离陈天几人几十公里外，龙仁杰骑着一匹颇为神俊的骄马坐骑，一阵疾驰，在他后面不远处跟着疯狂追赶，却无论如何也追不上的李刚。龙仁杰，你个狗东西，有种下马和老子干一场，我分分钟虐死你！你特马仗着交马的速度快，算什么本事？李刚目眦欲裂，气得直冒青烟。他现在憋屈死了。他在玄雷塔附近埋伏了那么久，终于等到了龙人劫，立即就要灭了他，夺走他的玄雷塔黄金入场券。结果，一匹交马疾驰了过来，成了龙人劫的坐骑，速度贼尖快，他根本追不上。追不上也就算了，偏偏龙人劫就是在他前面，阴魂不散的羞辱他，刺激他，这让李刚难受如吃屎。突然，李刚停下脚步，不追了。龙人杰，算你个狗东西狠！老子现在不和你一般见识。等到了玄雷塔里，我必宰了你！李刚的脸色阴毒至极，他现在不得不放弃。焦马的速度太快，有他在，他休想追得上龙人杰。哼哼，李刚啊，李刚，你个老狗很敢想啊！那我们玄雷塔九十九层见，希望你能够活着出现在那里，不要埋没了你身为五阶领主的身份。本少。可是为你准备了一份超级大礼，你可绝对不要错过哦！结结结，龙人杰眼神闪烁着阴沉狠厉，说完一阵狞笑，骑着骄马向玄雷塔扬长而去。大礼，老子到时候就看看你个小崽子给老子准备的什么大礼。九十九层而已，我身为五阶领主，岂有到不了的道理？李刚满脸冷笑，同时也自信十足。现实世界，龙国州城，龙家大宅客厅内。各位都看到了吧？这就是玄雷塔黄金入场券的特权之一。玄雷塔100公里范围内全是禁飞区域，只能和普通人一样用腿走路。而塔林则会为黄金入场券的主人提供一匹骄马坐骑。这匹骄马坐骑速度极快，在玄雷塔百公里范围内，根本无人能够追得上我的孙二人杰。哪怕是那个叛变我的孙二人杰的五阶领主李刚，也根本追不上。而且到了玄雷塔里面，我的孙二人杰同样能够骑着骄马杀敌。再加上我的孙二人杰，其他的特权，他在玄雷塔就是无敌的存在。龙战一阵畅快大笑，心情美丽的劈爆，仿佛已经看到了龙人杰骑着骄马大杀四方。哇！龙前辈的孙儿这次绝对要一飞冲天啊！坐骑用处极大，只有八阶和八阶以上的战区才能使用。想不到有了玄雷塔特权，就算在一阶战区也能提前使用，这也太强了！稳了，龙少这次玄雷塔之行，绝对要载入咱们龙国天骄史册。我已经迫不及待想要看到龙少大杀特杀了，现场不少人立即一阵吹捧。人群中，林千山和穆沧海的脸色顿时变得很难看。龙人杰的其他特权先不说，就是这匹骄马都太 bug 了呀！他们俩的宝贝孙女和宝贝女儿，要是遇见了龙人杰，绝对连逃命的机会都没有啊！这个情况让他们俩全都心狠狠一沉，惴惴不安。而龙战自然能够看得出来，他们现在很难受，立即皮笑肉不笑道。林老鬼、穆沧海，你们俩的宝贝孙女和宝贝女儿，现在也已经进入玄雷塔地界了。你们现在应该很想看看他们怎么样了吧？那行，就让大家伙见识一下，你们的宝贝孙女和宝贝女儿，比起我的孙儿人杰，到底是多么的废物。龙战很是嚣张，脸上布满了戏谑和鄙夷，摆明了就是要故意羞辱林千山和穆沧海。龙战，你特马少装逼！林千山和穆沧海全都大怒。抱歉，老夫就是要装逼。你们又能怎么样？龙战满脸冷笑，拽得一塌糊涂，而后立即催动玄雷塔灵魔调整直播画面。很快，视角锁定在陈天、林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞四人那里。不看不知道，看完以后，打、啊！全场聚集，顷刻间如同时间暂停了一样，所有人都目瞪口呆，眼神中满满都是难以置信，根本无法相信他们的眼睛。怎么可能？怎么会这样？玄雷塔灵魔的直播出 bug 了吧？全都脑子里一下子充满了问号。只见画面中，林月溪正骑着一个通体雪白的猛虎，
穆佩瑶骑着一个浑身流光溢彩的赤雀，微微有个小胖的少年则骑着一只蛇手巨龟，最拉轰的要数最后一人，那是个长相极为帅气的骚年，竟与传说中的帅比书友完全不相上下。他所骑之物，竟是一只神龙，通体碧绿，神威滔天。聪明的燕祖一飞看到这里，肯定已经知道了，陈天他们四人所骑，正是龙国上古四神兽：青龙、白虎、朱雀、玄武。第156章，三个憨批没救了，骄马狗都不骑。不久前，那是什么？当林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人震惊至极的看向远处，他们看到的正是四个上古神兽坐骑，而这也正是玄雷塔塔林小姐姐为陈天准备的惊喜。四大神兽坐骑过来之后，立即通灵至极，让四人骑着他们。白虎选择了林月溪，朱雀选择了穆佩瑶，玄武则是选择了刘小飞。最为神俊、逼格最高、四神兽之首的青龙，则是选择了陈天。而后，他们驮着四人向玄雷塔疾驰而去，那速度堪称风驰电掣。林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人顿时全都幸福的想发晕。这可是上古四大神兽啊！他们做梦都不敢想，有一天能够骑着他们当坐骑啊，简直太玄幻了。只有陈天看起来还算淡定，毕竟。作为拥有玄雷塔典藏版钻石入场券的男人，四大神兽坐骑特权只是开胃菜而已。陈天岂能因此而手舞足蹈？那根本不符合他的气质嘛。不过，心里，哈哈，卧槽，爽，爽啊！哈哈，老子骑龙了，已经乐爆了，快！嗯，真香。怎么回事？到底是怎么回事？我们四个怎么突然间有四大神兽坐骑来迎接我们？林月溪。穆佩瑶、小胖、刘小飞三人在幸福的同时，也全都彻底懵了，震惊的不要不要的，实在想不通这是怎么回事。这时，陈天笑了，稳稳站在青龙神兽坐骑背上，背着双手， 4 5度仰望天空，道：“没办法，谁让你们的队长是我呢？跟我混，就是能够享受到这种特权。你们要学会习惯，别怪我没有提醒你们。这只是刚刚开始，真正的特权还在后面呢。”陈天满脸傲然。逼格直接拉满，林月溪、穆佩瑶、刘小飞，下一刻，三人同时鄙视道：“拉倒吧你，你怎么可能有这么厉害？”陈天，我很不厉害吗？随即淡淡道：“你们三个憨批，怕是永远都想象不到我的能耐。哥可是一位拥有系统的男人。”不过第二句，陈天是在心里说的，系统的秘密，他当然不可能告诉任何人的。切，林月溪、穆佩瑶。小胖、刘小飞三人纷纷撇嘴，表示不信。旋即，他们三个一阵分析，猛如虎，然后纷纷一脸惊喜。啊，懂了，我们能够被这种神兽坐骑迎接，绝对是之前救了我们的神秘存在，再次出手了啊！这绝对是他给我们的超级福利啊！没错，绝对是这样。那么问题来了，那个神秘存在到底是谁呢？为什么对我们这么好呢？三人猜对了，但没有完全猜对。他们现在根本想不到，那个救了他们的神秘存在，不是别人，正是陈天。没救了，这三个憨批已经没救了。陈天也是醉了，又好气又好笑。拜托，以你们三个的气质，除了哥，还会有别人对你们这么好吗？不过，陈天也懒得解释，他现在也挺好奇。等三个憨憨发现了自己就是那个神秘存在时，他们脸上的表情到底是什么样的？绝对很精彩。接下来，林月溪。穆佩瑶、小胖、刘小飞三人又是一阵分析，猛如虎，但根本分析不出来那个神秘存在到底是谁，这让三人心里的疑惑再次飙升。陈天则是保持沉默，深藏功与名。短短片刻后，四大上古神兽坐骑就驮着陈天四人跨越上百公里，来到玄雷塔入口前。一路上，众多正在用双腿苦哈哈赶往玄雷塔入口的各个世界一阶领主，全都眼睛发直。不少人口水都流了一地，那是什么？难道是坐骑？怎么可能？不是，只有八阶以上的战区才能骑行坐骑的吗？我擦，什么鬼？坐骑？这四个人开挂了吧？操，啥？坐骑？还是神兽坐骑？我的天啊，这是什么操作？抗议！我特玛身为上世界皇子，来到这里也都走路，凭什么那四人能够骑着那么刁的坐骑赶路？该死！这四人有古怪啊！数以万计的各个世界一阶领主看着手里的玄雷塔青铜入场券
全都开始怀疑人生了，感觉他们这一波被压制了。尤其是不少身份惊天的各个世界一阶领主，顿时眼神中充满嫉恨。哈哈，区区一匹蛟龙和野马杂交出来的垃圾坐骑而已，某人就在那里吹嘘的天上少有，地上难寻，真是笑死林某了。看看林某的孙女，虽然没有玄雷塔黄金入场券，不也照样骑了坐骑吗？而且还是白虎神兽坐骑。啧啧，有特权的只能骑杂交马。没有特权的，却反而骑着神兽，哎呀呀，好气人啊！哈哈，此刻，龙家大宅客厅内，林千山一阵大笑，心情美丽的不行，鄙夷的瞅着龙战，气死人不偿命的说道：“虽然他想破脑袋也想不通，他的宝贝孙女林月熙几人到底哪里来的神兽坐骑，但是能给自己争一口气，那就够了。”他立即开口，狠狠打脸龙战，穆沧海自然也不甘落后，同样笑了起来。区区一匹蛟龙和野马杂交出来的垃圾坐骑，狗都不骑。而我的女儿就没有让我失望，虽然只是骑着一个朱雀，但是至少也是个神兽坐骑嘛，至少比狗都不骑的杂交马强啊。嗯，我女儿这一波干得漂亮。穆沧海所言更加扎心，甚至还装起来了，直接给龙战带来的成吨的伤害。现场上千号，周成有头有脸的上层精英，全都嘴角抽搐，心里都快笑翻了。要不是碍于龙战八阶领主，不好惹，现场绝对早已嗨翻了。曹，曹曹曹，这特马是怎么回事啊？怎么会这样？他们四人哪里来的神兽坐骑？神兽坐骑何等珍惜，就算是半神战区都难得一见。他们从哪搞来的？龙战死死盯着直播画面，在心里一阵咆哮。这一波，他的脸算是丢大了。他想破脑袋也想不通，陈天四个人怎么会拥有上古四大神兽坐骑？他的孙子龙仁杰拥有玄雷塔黄金入场券的特权，也就只能配置一匹蛟马而已啊！谁他妈能够告诉我这到底是为什么？龙战满脸暴虐，肺都快气炸了，实在无法接受。第157章，贵宾特权，天大隐秘，惊天谋划。塔林妹儿，玄雷塔入口前，林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人全都惊呆了。什么？我居然居然得到了玄雷塔塔林的贵宾特权？我也是。我的个人四维属性以及我的全部兵种属性全都提升五倍，我也一样。我的天啊，我们也太幸运了吧？难道又是那个神秘存在出手给我们的福利吗？这发达了呀，五倍提升啊！玄雷塔里还有谁能是我们的对手？三人七嘴八舌，一阵惊呼，全都激动极了。五倍提升，三人和他们三人全部的兵种属性，直接让他们成了超级妖孽高手。五倍都激动成这样，要是让你们知道。哥被提升了十倍，你们还不吓坏了？看到林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人大惊小怪的样子，陈天暗暗好笑。这正是因为玄雷塔塔林又给陈天发放的一种特权造成的了。陈天的特权最大，全属性和兵种全属性提升十倍，他的三个队友，也就是林月溪三人，全都只有五倍。行了，行了，别激动了，我们都进去吧。陈天淡淡笑道：“好，我们都被提升了五倍，再加上神兽坐骑。”绝对都能到达第九十九层，夺取玄雷塔秘境的好东西。那我们全都加油！九十九层见，大家小心点。到了里面，位置随机，我们又要分开了。林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人都点头同意，说着，纷纷取出玄雷塔青铜入场券。很快，玄光降临，他们被玄雷塔射入。陈天同样进入其中。玄雷塔内，第一层，龙人杰手拿一张古朴地图。骑着蛟马一阵疯狂疾驰，他的脸色疯狂而激动，嘴里不停狂笑。哈哈，千百年来，人人都觉得玄雷塔秘境的好东西都在第九十九层，但那位存在却告诉我爷爷，玄雷塔第一层的一个天大隐秘。可惜当年我爷爷准备不够充分，即使进入了玄雷塔，也没能发掘到那个隐秘的价值。而这一次，我龙人杰已经做了万全准备，再加上黄金入场券赋予我的特权。让我的属性和兵种全部提升了三倍，我必将把那个隐秘内的价值全部收入囊中，然后再前往玄雷塔第九十九层，灭了所有人。陈天、林月溪、穆佩瑶、刘小飞，还有李刚，你们都特马给本少等着，本少很快就会破解掉那个隐秘的禁制，得到其中的所有好处，然后就是你们的死期，真神都救不了你们，你们必死，必死，必死！哈哈。龙人杰此刻踌躇满志，嘴里呢喃着一个惊天谋划。
，只要成功，他坚信他绝对立即就能够在这玄雷塔内成为绝对无敌的存在，不但能够灭了所有人，还能够拿到玄雷塔九十九层内的所有至宝，从此一飞冲天，再无人能望其项背。但他万万想不到，某个拥有比他更加牛逼的特权的存在，整体实力已经被提升了整整十倍，就连三个队友都被提升了五倍。他自信自己能够玄雷塔无敌。从一开始就注定只是一厢情愿的美好幻想。哒哒哒，哒哒哒，焦马四蹄生风，速度快得让人发指。一路上，龙人杰不知道遇见多少玄雷塔一层内的各种秘境秘境兵种。击杀足够数量之后，不但能够得到进入下一层的资格，还能够得到自身和兵种的升级经验，甚至运气好的话，还能够直接就爆出价值不菲的宝物。但全都被龙人杰无视。他现在的目的只有一个，那就是。手中那个古朴地图上一个散发着邪恶气息的上古祭坛，他要优先前往那里，得到他嘴里所谓的天大隐秘的全部好处。龙老鬼，你孙子到底要做什么？龙家大厅内，龙战早已将直播镜头锁定自己孙子。看到龙人杰一路狂奔，却对各种秘境秘境兵种视而不见，林千山顿时眉头紧锁，他嗅到了阴谋的味道。旁边的木沧海也一脸担忧，哼，我的孙儿要干什么？和你有关系吗？龙战冷冷一笑，脸色得意。他现在已经从陈天四人莫名其妙的得到四大神兽坐骑所带来的憋屈中恢复过来。看到龙人杰已经进入玄雷塔一层，正全力前往那个地方，即将完成他当年没有完成的事情。龙战不由心潮澎湃，也开始激动了。只要龙人杰成功将那里的好处全部吃掉，他就彻底放心了。那代表龙人杰将在玄雷塔内绝对无敌，可以灭杀所有人。就算陈天四人有神兽坐骑，也必死无疑。想到这里，龙战不由心花怒放。他已经迫不及待的想要看到林月溪和穆佩瑶被他的宝贝孙子龙人杰虐到死的时候，林千山和穆沧海到底是什么表情了？绝对精彩极了，想想都觉得痛快。于是，龙战皮笑若不笑的冲林千山和穆沧海又阴笑道：“姓林的，还有姓穆的，你们两个别怪龙某没有提醒你们，你们的宝贝孙女和宝贝女儿很快就会感受到。”我的孙儿给他们支配的恐惧，你们将亲眼看到他们是怎么在极致屈辱和极致痛苦中死去。嘿嘿嘿，龙战一副志得意满、牛逼哄哄、脸色阴毒的，让人不寒而栗。龙战，你找死！林千山和穆沧海顿时都脸色非常难看，心中不安。这就是玄雷塔第一层啊，和外面看起来差不多吗？看着周围的环境，陈天点评一句，而后召唤出所有丧尸兵种，去吧。尽情击杀这里的秘境兵种，杀够一千个，我们就能前往第二层了。”陈天冲师徒淡淡说道。“玄雷塔共九十九层，前往第九十九层的方法很简单，那就是一层层杀上去，每一层都需要杀死层数 x 一千数量的秘境兵种，才能前往下一层。第一层一千，二层两千，以此类推，到了九十八层就需要杀死九万八千个秘境兵种，然后就可成功进入九十九层，拿到秘境内的宝物。当然了。”宝物自然不是那么好拿的，而且登顶过程说起来简单，做起来极难，因为层数越高，秘境兵种越强。玄雷塔每年开放一次，每次都有上万名各个世界的选手进入，真正能够杀到第九十九层的，百中无一。不过，对于整体实力提升了十倍的陈天来说，自然毫无压力。当然了，提升了五倍实力的林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人也肯定问题不大。顿时。师徒等四万家丧尸兵种立即杀向不远处的秘境兵种群，开始疯狂屠戮。而这时，嗡、哦，陈天身前有空间波动出现，随即传来一道悦耳至极的嗓音：“尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾，你好，我是玄雷塔塔灵妹，拜谢玉树临风，风流倜傥，潇洒不羁的冰宫柔情于地龙的角色召唤打赏啊，小作者拜谢了，同时拜谢所有彦祖一飞们的打赏支持哈，拜谢了。”拜谢，第158章，陈天的老鹰比套路，恐怖规则，一个字干，妹儿，好名字，很好听。陈天赞了一声，随即看向对方，你果然人如其名，美丽动人的，就像是一个梦。陈天不由接着说道。论颜值，林月溪和穆佩瑶都略有不如，也就昨天在无主之地遇见的那个柳玉娇，能和这个梦儿相提并论。这个塔灵绝壁是个纯2 4 K 的美少女，而且。气质高贵，眉心有一个雷电印记，让他看起来极其不凡，犹如降落凡尘的雷电仙子。不过陈天一眼就看出来了，这个塔灵少女
他很单纯，绝对具有极大的操作空间。谢谢夸奖，你也很帅哦。妹儿笑道，笑得很甜，显然被陈天这么夸，他很开心。我知道，不过你能这样讲，说明你还挺有眼光。陈天淡淡点头，臭屁一声。对于单纯的女孩子，当然要拽一点点了。妹儿，这人脸皮有点厚啊。随即继续开口道。尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾，我作为塔灵，一共能够赋予你三种至尊特权。我现在已经给你和你的队友四种神兽坐骑，十倍和五倍整体实力提升。你还有最后一种特权，那就是五倍奖励。你的队友则是两倍，也就是你和你的队友登顶玄雷塔九十九层后，你可以得到五种宝物，你的队友都是两种。说完，曼尔眸光炯炯的看着陈天，他想看到陈天激动的样子，然而他失望了。什么吗？这人怎么这么淡定？难道这些特权他根本不心动的吗？曼儿有点不服气了。要是其他人听到能够得到这么多好处，早就嘴巴都笑歪了，好吗？但单纯的梦儿如何能够想得到？站在他面前的那可是一个终极老鹰比啊，那是雁过拔毛，毛都不留的主，任何时候都要追求利益最大化。于是，陈天虽然心里已经乐开了花，但脸上根本看不出分毫，反而。眉头一皱，就这，五种宝物也太少了吧，根本不符合我身为玄雷塔至尊 VIP 贵宾的气质啊！陈天一脸失望的表情。聪明的彦祖一飞看到这里，肯定已经发现了，陈天这个老鹰比又开始飙演技了，他的套路又开始了。呃，这个尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾五倍奖励已经很不错了呀，别人登顶第九十九层都只能得到一种宝物呢。曼儿颇有点委屈。单纯如他，现在都有点不知所措了。他是这个玄雷塔秘境九十九层之上一处蕴含超级机缘之地诞生出来的先天灵体，虽灵智极高，但还是第一次见到陈天这样的老鹰比，感觉好难缠。哼，他们能和我比吗？我可是至尊 VIP 贵宾。陈天把脸一横，一副高人一等的样子。呃，这倒也是。梦儿无法反驳，他成功被陈天的话套路住了。那你还不加大奖励倍数？陈天立即眼睛一亮，这个美少女塔灵一副单纯的样子，果然好虎啊！是的，陈天这个老鹰比看人下菜，感觉人家妹儿单纯，看到人家的第一眼就决定要套路人家了。真纯2 4 K 终极老鹰比，那好吧，我给你加到6倍，不能再多了，再多我就不理你了。妹儿很无奈，只好同意陈天的要求，给陈天增加了一个获得宝物的权限，但这也是他的最大让步了。行。六倍就六倍，我又不是贪心的人，我怎么可能继续为难你，让你还加呢？我不是那种人。陈天脸不红心不跳，得了便宜还卖乖道。妹儿，妹儿暗暗咬紧了银牙。呀，这家伙好无耻啊！你不贪心，那你刚才还非要让我加？陈天冲他咧嘴一笑，是不是觉得我很无耻啊？我也这样觉得。妹儿，这人是怎么得到的玄雷塔典藏版钻石入场券的？他配吗？随即，你的 VIP 特权我已经全都给你了，你还剩下最后一种至尊特权。不过，他需要你证明自己的实力，否则你没有资格得到他。曼儿没好气的冲陈天说道：“至尊特权，你快说！”陈天顿时眼睛狠狠一亮，他知道，这肯定就是玄雷塔典藏版钻石入场券信息介绍中所说的专属于至尊 VIP 贵宾的超级机缘了。果然，曼儿的回答证明了陈天所想。至尊特权关乎到玄雷塔内唯一的一种超级机缘，只要你拥有足够的实力，就能有机会得到它。不过，难度极大，几乎不可能完成。你需要同时迎战登顶第99层玄雷塔所需要击杀的全部秘境兵种，并且得一口气杀光他们。按照每一层都需要杀死层数 x 一千数量的秘境兵种规则， 9 9层就是495万只秘境兵种。曼儿一口气说道，说出一个骇人听闻的要求。同时迎战495万只秘境兵种，并且得一口气杀光他们。死！听到妹儿说出的规则，就算以陈天的实力，也不由猛吸一口凉气。陈天的兵种只有4万架，虽然质量贼尖高，而且都是三阶，整体实力又被塔灵提高了10倍，但数量的差距太大了，连零头的零头都不到。妹儿，你能告诉我到底是什么超级机缘吗？陈天没有直接同意，若是不敌。会死人的。要知道，随着玄雷塔层数越高，那些秘境兵种也越强，说不定还会出现传说中的至尊兵种。
，如果机缘的分量不够，陈天绝必不会冒这个险。抱歉，我不能提前告诉你，因为你还没有证明自己的实力，你还没有资格知道。妹儿拒绝提前告知陈天，陈天，这就难受了。而这时，系统开口了，叮，宿主答应他，富贵险中求，那个超级机缘对你好处无穷，你绝对不可错过。如果你怕不敌那些秘境兵种。那就把你的至尊兵种雪之华用掉，打造出更多的至尊丧尸兵种，绝对可以过关。听到系统这样说，陈天立即冲帽说道：“好，我愿意同时迎战玄雷塔九十九层四百九十五万只秘境兵种。”系统说的没错，富贵险中求。虽然不知道到底是啥超级机缘，但既然系统都说绝对不能错过，那陈天岂有不争取的道理？一个字，干！第一百五十九章。恐怖的杀戮现场，叛变，石徒要死了！尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾，你准备好啊！一分钟后，玄雷塔九十九层四百九十五万只秘境兵种就会降临此处，你要加油哦！希望你能够成功。其实，你现在除了成功，已经别无选择，因为你一旦失败了，那就代表你会死在这里的。一处充满肃杀之气的古战场内，梦儿冲陈天微笑说道。这个地方是玄雷塔专门为超级机缘的挑战者准备的。好，我知道了。陈天点点头，脸色肃然。果然，一旦挑战失败，真的会死人。不过，看着领地内又多出来的整整一百个至尊暴君丧尸兵种，陈天的底气还是很足的。对于自己挑战成功，还是很有信心的。这一百个至尊暴君丧尸兵种，自然正是陈天动用一百份至尊兵种血之精华打造而成。他们比起师徒的各种能力分毫不差，但唯独没有杀戮感染能力。因此，陈天一共拥有110份至尊兵种血之精华，却只用了100份，留下了10份。他计划着过几天到了帝城，找到冷长风，得到他在至尊兵种血之精华中做的手脚的方法，把那10份至尊兵种血之精华打造成能够让至尊暴君变异出杀戮感染的能力。随即，陈天大手一挥。四万一千二百二十五个丧尸兵种全部从领地内降临，其中各种王者及丧尸三万九千二百一十六个，王中之王丧尸兵种一千九百零八个，至尊暴君丧尸兵种一百个，还有一个变异至尊丧尸师徒。顿时，天空、地面、地下全都是陈天丧尸兵种的身影，滔天尸煞之气直接让梦儿脸色狠狠大变。啊，好好可怕，好强大的丧尸兵种呀、啊！尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾，你明明只是一阶领主，竟然已经把兵种培养到这么厉害的地步了，你真不愧是玄雷塔的至尊 VIP 贵宾啊！我诞生在玄雷塔的玄雷，呃，那个地方已经不知道多少年了，每年都能见到上万个来自各个世界的一阶领主，还是第一次见到像你这么强大的呢。梦儿觉得你肯定能够挑战成功的。梦儿随即不由一阵惊呼，绝美的毫无瑕疵的小脸上也浮出了一丝对陈天的崇拜，很是佩服。见你吉言。陈天淡淡一笑，片刻后，陈天脸色一动，来了。果然，视线所及的远处，凭空出现一股滔天空间波动。下一刻，凭空降临，密密麻麻，根本一眼望不到头的各种兵种，有御剑飞行的修仙兵种，有长着翅膀的天使兵种，有手拿法杖的魔法兵种，还有魂师兵种、高武兵种、机甲兵种、异兽兵种、灵异兵种等等等等，似乎所有系列的兵种都能全部见到一样。卧槽，好可怕的气势！陈天顿时感受到了一股排山倒海般的冲天杀伐大势，沉重、窒息，带给陈天莫大的压力。这是整整495万个秘境兵种同时敌视所带来的滔天威压。试想一下，就算是同时看到整整495万只蚂蚁，都会让人忍不住心生骇然吧？何况是整整495万个秘境兵种呢？吼吼，吼吼吼，呵呵呵，呵呵呵。不过，陈天的四万家丧尸兵种却全都躁动、兴奋了，纷纷疯狂狮吼不休，俨然都是一群是杀的疯子，见到了待宰的羔羊，杀光他们！陈天嘴角一咧，一声令下。自从培养出这么多强大丧尸兵种以来，陈天还从未遇见一河之敌，导致他们还从未酣畅淋漓的大战过一次。而这次，面对整整495万个秘境兵种，绝对能够让他们战个痛快。绝对能够检测到自己的丧尸军团的真正战斗力。吼吼吼，呵呵呵呵！顿时，陈天的四万家丧尸兵种
，全都冲杀向整整四百九十五万个秘境兵种。大战爆发！噗呲噗呲，咔嚓咔嚓嚓，陈天的丧尸兵种顿时爆发出骇人至极的杀戮收割效果。他们的利刃轻易就能将各种秘境兵种开肠破肚，他们的獠牙随便一咬就能将秘境兵种活生生咬成粉碎。哒哒哒，哒哒哒哒哒。几百个三阶马基尼丧尸王端着高级板模改加特林机枪，疯狂发射穿甲阵爆子弹，打爆成片的秘境兵种。嗖嗖，嗖嗖嗖，三阶无头血丧王和三阶吊尸丧尸王，全都用他们的恐怖施蛇洞穿一个又一个秘境兵种的脑门。吼，吼吼，风龙、火龙、冰龙丧尸王们怒吼着，巨口喷吐出各种可怕风旋、高温烈焰以及极寒冰冻。风旋绞杀，烈焰焚烧。寒冰冻结，带走大片秘境兵种，还有三阶三角兽滴漏者丧尸王、三阶舔食者丧尸王、三阶掘墓者丧尸王、三阶铠甲骑士王、三阶活死人丧尸王等等等等，全都在用他们恐怖的杀戮能力，疯狂收割杀戮各种秘境兵种。整个古战场顿时变成了修罗炼狱，到处都是残肢断臂，血肉横飞，不可直视。地下，三阶掘墓者丧尸王、巨型变异蜈蚣丧尸王等。全都是深得陈天的真传，化身老鹰笔，在防不胜防之间，给各种秘境兵种带来致命杀伤。天空，三阶巨型变异蝙蝠、丧尸王等，则是成了空中猎手，与秘境兵种中能够飞行的兵种站在一块，以压倒性的优势牢牢掌控着制空权。而895个超级三阶无头血丧王和 1,013 个超级暴君丧尸，更是将杀戮做到了让人肝胆剧烈的地步，所到之处。碾压一切秘境兵种，他们的利爪、施蛇，就是所有秘境兵种的噩梦。超级暴君丧尸们手中的巨锤、长刀、电锯等武器，更是秘境兵种噩梦中的噩梦，轻而易举就带走了数以千百计的秘境兵种，根本全城无一合之敌。而一百个至尊暴君丧尸兵种，那就碾压的更加彻底、更加恐怖了。他们与师徒的能力一般无二，一声咆哮怒吼就能吼爆大片秘境兵种。一记重锤砸地，千百米范围内秘境兵种全都活生生被砸爆，再加上他们的施蛇、巨口等等各种恐怖杀戮技巧，他们才是真正的战场收割机器。但比起师徒，他们还是逊色不少。师徒才是全场最靓的仔，将杀戮以一种表现艺术的方式呈现了出来。秘境兵种们的鲜血和生命，就是他的这场杀戮艺术表演中最华美的乐章。屠杀，这又是一场碾压式的屠杀。并没有因为秘境兵种们的数量是陈天丧尸兵种的百倍，而出现陈天的丧尸兵种不敌的局面。短短几分钟过去，秘境兵种就阵亡了上百万之多。死！这这天啊！这绝对是我这么多年以来看到过最恐怖的杀戮现场了，没有之一。梦儿早就被惊呆了，再一次猛吸凉气的感慨惊呼：“这好吧，我还是低估了他们的实力啊！”陈天有点无奈，感觉刚才用掉了一百份至尊兵种血之精华。亏了，而就在这时，好，师徒发出一声愤怒至极的咆哮，而后冲陈天大叫道：“领主大人，不好了，他们叛变了，我要死了！”第160章：诡异黑气，贴心的妹儿，至尊梦魇。师徒声音充满惊怒和不甘，他作为最强大的至尊丧尸，却直言他自己就要死了。可想而知，他绝对是遇见了生死存亡的危机，而事实上也的确如此。陈天和妹儿同时扭头看去，纷纷脸色大变。怎么会这样？陈天也不由惊怒起来，而妹儿则喃喃一声：“是那个东西出手了。这个最强大的丧尸兵种，绝对活不成了。”只见陈天的整整一百个至尊暴君丧尸，竟然全都浑身散发着一种诡异的黑气，纷纷向师徒发动了致命的攻击。师徒虽是最为强大的至尊暴君丧尸，但那是在一 v 一的情况下。面对整整一百个至尊暴君丧尸同时出手围杀，他根本扛不住，只有死路一条。果然，下一刻，砰！师徒在发出一声愤怒不甘的怒吼后，炸裂成了血浆肉末，被整整一百个至尊暴君丧尸的杀招打爆而死。不过，师徒的死亡只是暂时的而已，因为陈天的领地内有一座超级不死尸王胜峰，他早已契约了师徒，可让师徒在战斗过程中拥有十次复活的机会。当然了，契约的其他丧尸兵种同样拥有这种效果。你的丧尸兵种师徒已死亡，但他受到了超级不死尸王胜峰的契约庇护，已经在你的领地内复活。
，领主属性界面出现一道提示。陈天连忙内视领地，果然，师徒完好无损的出现在领地里。正义连懵逼，我没死。陈天顿时松了一口气，连忙看向战场上叛变的整整一百个至尊暴君丧尸，他们在杀死师徒之后，立即又杀向了陈天的王中之王丧尸兵种们。师徒都挡不住他们，何况是王中之王呢？果然。顷刻间，已经有上百个王中之王死在他们手里，将近两千的王中之王丧尸兵种被他们团灭，只是时间问题。他们都是至尊暴君，实在太强了！操，这是怎么回事？好好的，他们怎么会叛变？他们对我这个领主的忠诚度，明明已经达到了绝对死忠，不应该出现这种情况的。陈天眉头紧锁，百思不解。此刻，随着整整一百个至尊暴君丧尸的叛变，战场局势。直接发生逆转，恐怕一分钟不到，陈天的丧尸兵种就要被他们杀光。即使被超级不死尸王胜峰复活十次，也根本挡不住他们。一百至尊暴君丧尸所组成的力量，根本所向披靡，不可匹敌。不过，很快，陈天就发现了问题所在，是那些黑气，绝对是他们搞的鬼。陈天的目光死死锁定一百至尊暴君丧尸身上的诡异黑气，此刻。陈天的所有其他丧尸兵种全都很正常，身上并没有那种黑气，而这一百至尊暴君丧尸却有。然后也是只有他们出了问题，那就很明显，他们的叛变就是那些黑气搞的鬼了。这到底是什么东西？啊？竟然连我的至尊暴君丧尸的心神都能够彻底掌控？陈天不由惊怒。尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾，这是你最大的考验了。只要你能够度过，你肯定就能挑战成功，跟我前往那里，得到超级机缘。否则，这里就是你的坟墓了。不过，你是我见过的最为强大的一阶领主。你要是死在这里了，我会破例为你盖一座坟的。这时，莫尔冲陈天说道：“很是贴心。”陈天，旋即，陈天眼睛狠狠一眯。既然你们叛变了，那么我只能杀死你们了。话音落下，陈天双眼爆发出恐怖的精神波动，看向一百至尊暴君丧尸。这是陈天的杀手锏——灵魂真瞳。他的魂魄增强200倍后诞生的特殊能力，且当魂魄强度差距达到100倍，他的灵魂真瞳可直接毁灭对方的灵魂，使其魂飞魄散而死。而100至尊暴君丧尸虽然强的一批，但他们的魂魄强度与陈天的差距又何止100倍？陈天的灵魂真瞳一出，他们必死无疑。果然，啊，吼，吼吼，啊呀！一百至尊暴君丧尸在受到陈天的灵魂真瞳的精神伤害后，顿时痛快的大叫起来，凄厉、绝望。下一刻，砰砰砰，纷纷脑袋硬生生爆裂，全部魂飞魄散而死。死！你你，尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾，你这是什么能力？天哪！我以为你的强大只体现在你的兵种身上，没想到你本人竟然也这么变态啊！孟尔顿时再次猛吸凉气了，被陈天的手段彻底镇住了，小嘴直接张成 O 型，简直能够塞进一个鸭蛋。陈天现在可没有心情回答孟，连忙内视领地，发现一百至尊暴君丧尸也全都复活，顿时再次松了一口气。而且复活之后，他们身上的黑气全都消失了。师徒老大，我们我们刚才不想叛变的，但我们根本控制不住我们了。一百至尊暴君丧尸复活后。纷纷满脸歉然的冲师徒道歉，他们成为至尊丧尸后也获得了说话的能力。哼，我知道了。师徒哼了一声，显然他对他们刚才偷袭杀死了自己一次很是不爽。陈天随即收回视线，看向战场。只见随着一百至尊暴君丧尸死亡，复活到领地，陈天那剩余的没被一百至尊暴君丧尸杀死的王中之王丧尸身上，也全都出现了诡异的黑气。然后他们也叛变了。反手杀向了陈天的王者级丧尸，而这时，陈天脸上浮出一抹冷笑。本领主刚才让你蛊惑了我的一百至尊暴君丧尸，已经是一种失误。但同样得错误，本领主岂能犯两次？你这次故技重施，可是被我找到了位置。陈天的目光看向空中某处，那里明明空无一物，但陈天却信誓旦旦，罪魁祸首就在那里。咦，你居然能够用眼睛发现我至尊梦魇的踪迹？你的精神很强。你的灵魂也绝对更强，我要吃了你的精神，吞了你的灵魂，我将会变得更强，更强！结结结！一道意外的声音自那里传出。
。紧接着，出现了一道肉眼几乎难以看清的灵魂体，极其虚幻，飘飘荡荡，如魂似魄，让人看一眼就有种精神恍惚、灵魂发寒的感觉，极其诡异。至尊梦魇，十大至尊兵种中的精神细兵种。陈天顿时脸色狠狠一喜。第161章，这不科学啊！超级至尊梦魇丧尸，升级二阶，精神系兵种最为诡异难缠。这个至尊梦魇正是精神系兵种中的至尊，而且还是十大至尊兵种之一，非常强大，能够蛊惑目标，听从他的命令，直至死亡。先前他一下子蛊惑住了陈天的一百至尊暴君丧尸，已经将他的可怕能力展现的淋漓尽致。至于他没有蛊惑师徒，多半是因为师徒的精神太强，他蛊惑不了。不过。这已经不重要了，重要的是，你是我的了。陈天冲至尊梦魇咧嘴一笑，而后，灵魂真童，啊！那个至尊梦魇顿时发出凄厉的惨叫，痛苦至极。他虽是至尊精神系兵种，精神强大，但比起陈天差距还是很大。不过，他显然又比那一百至尊暴君丧尸强得多，没有魂飞魄散而死，但也已直接受到了重创。师徒，给我杀了他！把他转化为我的丧尸兵种，陈天将师徒他们召唤出来，一声令下。啥？他他他他没死？怎么可能？还有那一百个至尊丧尸，怎么也都又活了？看到师徒和一百至尊暴君丧尸重新出现，完好无损，活蹦乱跳，梦儿顿时又不好了，直接受惊满满的一阵尖叫，美眸中满满都是难以置信。是，领主大人，师徒顿时冲中创锤死的至尊梦魇。发出最强咆哮音爆攻击，短短一秒不到，至尊梦魇砰一声爆体而死，一百至尊暴君则已杀向那些秘境兵种。啊！至尊梦魇死了，这就死了？他他那么强，却死的这样简单，这不科学啊！妹儿再次大惊，旋即，恭喜你，你的至尊暴君丧尸师徒的杀戮感染能力，为你转化了一个一阶至尊梦魇兵种，该至尊梦魇已丧尸化。成为一阶至尊梦魇丧尸，至尊梦魇丧尸本是精神系兵种中的至尊兵种，由于特殊原因已丧尸化，不但保留了所有精神系能力，而且得到了丧尸肉身，变得更加强大，可发出强大的精神蛊惑，蛊惑精神意志不如他的目标，直至目标死亡或者他自己死亡，最多可同时蛊惑100名与自身品级相当的目标，目标品级越低，同时蛊惑数量越多，反之亦然。如果你不想成为傀儡，那么你就祈祷自己千万不要遇见至尊梦魇吧。看完至尊梦魇丧尸的介绍，陈天暗暗点点头。怪不得他刚才只蛊惑了一百至尊暴君，原来那已是他的极限。那么增幅之后呢？陈天不由咧嘴笑了笑，很期待，立即让系统增幅他。叮，增幅成功，恭喜宿主获得三阶超级至尊梦魇丧尸。超级至尊梦魇丧尸本是精神系兵种中的至尊兵种，由于特殊原因已丧尸化，不但保留了所有精神系能力。而且得到了极其强大的丧尸肉身，变得更加强大，可发出超强精神蛊惑，最高可蛊惑品级超出他十倍的目标，直至目标死亡或者他自己死亡，最多可同时蛊惑一千名与自身品级相当的目标，目标精神力越强，同时蛊惑数量越少，反之亦然。你以为你的兵种真的就是你的兵种吗？不，他们都是超级至尊梦魇丧尸的傀儡而已。死，好刁，增幅之后的效果简直强的离谱。陈天都不由猛吸一口气，最高可蛊惑品级超出他十倍的目标，最多可同时蛊惑一千名与他自身品级相当的目标，太变态了，简直！而且，比超级至尊的品级还强十倍的目标还有吗？同时遇见一千名超级至尊的敌人的情况，能出现吗？很难，或许根本不可能。也就是说，实际上这个超级至尊梦魇丧尸能够蛊惑的目标，绝对比想象中的要多得多。这一波。已经赚爆了呀！哈哈，陈天忍不住心里一阵大笑，满意极了。死，他他是什么丧尸？他的气息怎么和刚才死掉的至尊梦魇那么像？茂儿美眸死死看向那个超级至尊梦魇丧尸，又是猛吸一口凉气。这个吗？你猜？陈天冲他神秘一笑，不说拉倒。茂儿撇撇嘴。陈天笑道：“这种至尊梦魇，难道就只有一个吗？”“当然只有一个，而且……”要不是你同时迎战九十九层四九五零零零零玄雷塔秘境兵种，你还不可能遇见他呢。他原本被分成九十九个分身
，分布在九十九层内。需要你们闯塔的一阶领主中的有缘人，逐一击败他们。但你同时迎战，然后他正好所有分身合体，才让你遭遇了完整体的至尊梦魇。现在他被你杀死了，玄雷塔已经再无至尊梦魇了，分身也没了。梦儿一口气说道：“原来如此。”陈天点点头，暗暗替林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞松了一口气。话说，尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾。你可真是太强了呀！这场考验你绝对能够过关了，那里的超级机缘就要属于你了。当然了，前提是你能够顶得住哦。嘻嘻，妹儿又冲陈天笑道。说完，小脸上闪过一抹狡黠。显然，所谓的超级机缘不是那么好拿的。而且，看这个妹儿的样子，肯定又有什么不好的事情在等着陈天。对此，陈天很无奈，就不能让俺愉快的玩耍吗？突然，恭喜你！你的等级达到了二阶，你已经无法再次进入一阶战区。检测到你的等级是二阶领主，你已无法在一阶战区继续获得升级经验值。两道提示出现，果然，战区内的各种秘境就是香啊，可比在外面到处找人杀升级要快得多啊！陈天喃喃两声，对于已经无法获得经验，并不意外。这就是战区的规则，当自身等级超出战区的等阶，就无法得到经验值了。也因此，陈天的丧尸兵种。一直无法获得升级经验，只能到了三阶战区才能。这显然是为了防止升级后的领主赖着不走，欺负低等级领主。师徒他们继续各种屠杀秘境兵种，距离通过这波考验只是时间问题。陈天则打开领主面板，查看升级到二阶后的信息。领主陈天，等级二阶，潜力十一星，力量一千六百，敏捷一千六百，体魄一千六百，精神。一千六百，技能冰种狂化，狂热崇拜，悍不畏死，生生不息，乾坤大挪移。特殊能力：血煞毁灭雷电 ，F 级 F 零，灵魂真童。装备：至尊战戒，五阶 S 级领主护甲。座驾：至尊幻影。其他：生化高爆炸弹 X 一，高级丧尸冰种口粮十万公斤，高级板模改加特林机枪 X 五百，一阶冰种召唤卡 X 三三零零。领地 ：D 级 D 七二八。达到 D 一千，提升至 C 级，每天召唤300兵种，面积6 8 7七万九千平米。圣物：炼尸圣鼎，超级尸煞无宗圣旗，超级不死尸王圣风。环境：绿荫圣心。建筑：兵种转生池，高级太阳碎片，高级兵种忠诚之心，急速战争号角，尸潮。兵种：王者级丧尸 X 3 9 2 2 2人类领主丧尸王级者名部 X 1王中之王丧尸兵种 X 1 9 0 8至尊暴君丧尸兵种 X 1 0 0变异至尊丧尸兵种师图 X 1超级至尊梦魇丧尸 X 1第162章恐怖血湖天煞血池。我读书少，你别骗我。十分钟后，所有秘境兵种全部被师徒等丧尸兵种干掉，整个古战场已经血流成河，将他们的尸体全部搬进领地。陈天一声令下，脸色欣喜，这可是将近5 0 0 W 个秘境兵种啊，全部投入炼尸圣鼎。那就是将近5 0 0 W 颗兵种全属性精粹，足以让陈天所有的丧尸兵种全部服用100颗，实力大涨。再加上已经到手的超级至尊梦魇丧尸兵种，这一波陈天已然暴赚疯了。不过，最赚的应该是那个神秘的超级机缘。想到这里，陈天看向梦儿，梦儿，现在你可以告诉我，专属于我的超级机缘到底是什么了吧？陈天一脸期待，超级机缘啊！就凭“超级”二字，那就绝壁给力，绝壁不会让自己失望，绝壁又要起飞，当然可以。不过你还是自己看吧，我这就带你过去。对了，别怪妹儿没有提醒你，那个超级机缘可不是好拿的，希望你能够顶得住哦。嘻嘻，妹儿再次叫嚣的笑了起来，随即小手一抖，身前出现一阵空间波动，很快浮出一个小型传送阵。等师徒他们将秘境兵种尸体全部搬进领地内之后，陈天和妹儿一起踏入传送阵内，旋即一阵空间变换。陈天和妹儿来到另外一个陌生的地方，尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾诺，你的超级机缘就在那里面。梦儿立即伸出玉葱般的嫩手，指向不远处。陈天立即扭头看去，卧槽，这这是什么鬼？有没有搞错？不看不知道，一看之后。陈天顿时整个人都不好了，他受惊了。玄雷塔一层，一个散发着邪恶气息的上古祭坛之上，哈哈，哈哈
，成了。本少准备的祭品已经成功激活了祭坛，并解除了他所有的禁制。很快，本少就能够前往祭坛之下的密地内，得到里面的所有好处。龙人杰一阵哈哈狂笑，心情美丽的劈爆。此刻，整个邪恶祭坛正在吞噬招数以十万计的狼人、冰人、矮人、半兽人等异世界人的血肉骸骨，发出骇人的咀嚼声，极其血腥恐怖。龙家大宅客厅内。所有人都脸色难看，龙人杰嘴里的祭品，看样子都死了没有多久，显然都是在进入一阶战区时就在现实世界杀好了。虽然不是地心人，都是其他世界的生灵，但那也残忍的让所有人难以接受。这种操作和魔鬼无异。龙战，你孙子的这些骸骨，如果不是正规渠道购入，那就是死罪。林千山和木沧海全都脸色愤怒，哈哈，你觉得老夫做事会不正规吗？龙战得意冷笑，哼，我们就看着你孙子到底要搞什么鬼。林千山重重冷哼一声，哼，那就睁大你的眼睛，绝对让你知道什么是惊喜。我的孙子仁杰很快就会成为龙国有史以来最耀眼的天骄，没有之一。龙战脸色傲然，自信的一批。而他刚说完，祭坛上，龙仁杰眼睛一亮，惊喜大笑，哈哈，好，祭坛传送阵已经激活。本少终于可以前往祭坛之下的密地内，得到里面的所有好处了。说着，龙人杰快步走到祭坛上的传送阵之上。嗡、哦！下一刻，他来到一处空气都充满血色的世界。这里阴风刺骨，阴森可怖，血煞之气滔天。在龙人杰不远处，竟然有一个占地百亩的巨型湖泊。但这个湖泊显然不是普通湖泊，因为它里面全是鲜血。百亩大小的巨型湖泊内。全是森红鲜血，哈哈，哈哈，爷爷没有说错，这里果然有一处天煞血池。我的修仙兵种走的是魔道，只要他们使用了那位存在赐予的秘术，便可在短时间内吞噬掉这处天煞血池中的所有血煞之力。他们之中有不少都可以达到那种境界，除了少数几种手段，他们就是不死不灭的存在。到时候，我龙人杰将横扫一切，无人能敌。陈天、林月溪、穆佩瑶。刘小飞、李刚，你们都得死，都得死！哈哈，龙人杰看到充满鲜血的巨型湖泊的瞬间，顿时再次狂笑，随即将十万魔道修仙兵种全部召唤出来。去吧，进入天煞血池中，使用本领主赐予你们的秘术，给我尽情吞噬里面的所有血煞之力，给我用最快的速度达到那个境界！龙人杰立即指着巨型湖泊癫狂叫道：“嗖嗖嗖！”十万魔道修仙兵种全部御剑飞入血湖之中，纷纷掐起古怪法诀，开始疯狂吞噬其中的血煞之力。他们的气机顿时开始飙升。天煞血池，魔仙兵种，龙战，你果真好手段啊！你的孙子这是要把修仙兵种打造成那种东西吗？你可知道这是大忌？你疯了吗？龙家大宅客厅内看到龙人杰的操作，林千山顿时拍案而起，惊怒无比，脸上满满都是担忧。疯了，哼哼，林老鬼，我看是你疯了吧？你现在还是担心，等我的孙子人杰打造成功之后，你的宝贝孙女到底会怎么样吗？哦，对了，还有你，姓穆的，你的宝贝女儿也在里面哦。哈哈，哈哈，结结结！龙战满脸阴毒的讥讽道，话音落下，一阵嚣张狂笑。唰，林千山和木仓海顿时脸色变得难看无比。玄雷塔第五十层，林月溪。穆佩瑶以及小胖刘小飞，正在骑着神兽坐骑，带领他们的兵种大杀特杀各种秘境兵种。三人的速度竟然出奇的差不多。林月溪，我和兵种的实力提升五倍，就是厉害啊！这才半个小时，我就杀到了五十层，而且全程无压力。第九十九层，我绝对能够上去。穆佩瑶，那位神秘存在应该绝对就在九十九层吧？对我们也太好了，要不是提升五倍实力，我肯定没有这么快就杀到五十层。等到了九十九层。我一定要好好感谢感谢他，刘小飞，哈哈哈，爽！想不到我胖爷也有这么刁的一天啊！骑着神兽杀敌的感觉，简直比出来了还舒服啊！嘿嘿，三人有神兽坐骑加五倍实力提升的 buff， 全都强得一塌糊涂，成功杀到玄雷塔九十九层，只是时间问题而已。不过，他们三个现在都杀嗨皮了，陈天此刻却有点高兴不起来。梦儿，我读书少，你别骗我，这里面。真的有超级机缘，你搞错了吧？第163章，有搞头，疯狂升级血煞，毁灭雷电，震惊的妹儿。
。陈天现在满眼怀疑的看着妹儿，在他想象中藏有超级机缘的地方，应该灵气氤氲，绝壁是个洞天福地才对吗？怎么这里 ？M on 那无数道从天而降，比水缸还粗的七彩雷电是什么鬼？狂暴的要死！蕴含的毁灭之力，比起陈天掌控的血煞毁灭雷电，有过之而无不及。妹儿让陈天去这里面寻超级机缘，确定不是让他进去被雷劈死。丁，宿主，他没有骗你，这里面的确蕴含着超级机缘。本系统已经感受到了很多雷电本源碎片的气息，你进入里面得到它们，被我增幅之后使用，就能够大肆提升你的血煞毁灭雷电的品级了。而这时，系统声音响起，雷电本源碎片的气息。陈天顿时眼睛一亮，这的确是陈天所需的至宝，血煞毁灭雷电杀伤力极强。仅仅只是最弱的 S 级，就足以成为陈天的杀手锏之一。若是提升到更高品级，那绝对更加不得了。看样子必须要跑到里面挨批了。就是不知道我能坚持多久，能不能找到足够多的雷电本源碎片。陈天深深地看着不远处一个充满七彩雷电的世界，喃喃了一声，正要进入，妹儿开口了：“尊敬的玄雷塔至尊 VIP 贵宾，妹儿当然没有骗你啊，你的超级机缘就在这里面。”只要你能够在里面承受住那些五级乾坤雷电的轰击，达到一分钟，你就能够获得一滴玄雷天池灵液。坚持两分钟就能得到二滴，三分钟三滴，以此类推，最高可得到一百滴。而且，你要是能够坚持一百分钟，你将得到一个玄雷塔的终极奖励。妹儿一口气说道：“原来他所说的超级机缘和系统说的并不一样，系统说的是无数雷电本源碎片，他说的则是一种叫做玄雷天池灵液的东西，而且。”坚持一百分钟还能得到终极奖励，陈天顿时不淡定了。原来雷电本源碎片只是额外收获呀、啊！忙问道：“猫儿，玄雷天池灵液是什么东西啊？还有终极奖励又是什么？”陈天对此很好奇，但猫儿却拒绝回答，摇头道：“抱歉，我现在不能告诉你。不过，你要是能够做得到，不就知道了吗？”那好吧。陈天点点头，大步走进无数七彩雷电中，轰！咔嚓！刚走进去，陈天就被七彩雷电击中。卧槽，好特玛疼啊！陈天顿时龇牙咧嘴。还好他刚刚升级到了二阶，体魄提升到了 1,600 不然绝对连一分钟都坚持不住。不过，就算如此，陈天估计他顶多坚持三分钟就是极限了。距离坚持一百分钟，拿到终极奖励还有十万八千里，那根本是不可为完成的任务。终极奖励啊，听起来好诱人啊！难道就和他错过了？还有那玄雷天池灵液，绝对是好东西，只能拿到三滴，怕是还不够塞牙缝啊！陈天很是不甘心，但却无能为力。丁，宿主不要慌，只要你抓紧收集雷电本源碎片，提升血煞毁灭雷电的品级，你的雷电抗性就会越来越高，然后这种雷电对你的伤害也就会越来越低。你在里面坚持一百分钟，拿到所有奖励，绝对不是梦。系统再次开口提醒陈天。<笑>还能这样啊？好，好啊！陈天顿时咧嘴笑了，连忙感应雷电本源碎片的气息，寻找他们。陈天现在魂魄强度提升二百倍，精神何等强大！很快就在无数雷电中感应到了一块，连忙走过去，将其捡在手中。雷电本源碎片蕴含一丝雷电本源的碎片，使用后可提升 0.1 一自身所掌控的雷电品级升级经验。一块雷电本源碎片只提升 0.1 一点经验，那么增幅之后呢？陈天喃喃一声，叮，增幅成功，恭喜宿主获得雷电本源能晶。雷电本源能晶蕴含雷电本源的超能晶体，使用后可提升十点自身所掌控的雷电品级升级经验。好，系统牛逼！陈天对增幅效果满意极了，随即立即将这块雷电本源能晶使用掉。果然，血煞毁灭雷电的品级升级经验提升了十点，达到了 F 十，距离升级到一级还差九十经验。也就是九块雷电本源碎片，继续。陈天顿时心情变得极其美丽。随着他使用掉那块雷电本源能晶，他被雷劈的时候所承受的伤害，果然比之前降低了一点。系统果然没有说错。随着血煞毁灭雷电的品级提升，他的雷电抗性也会跟着提升。只要血煞毁灭雷电等级足够高，硬抗100分钟七彩雷电的轰击，绝对不是梦。有搞头啊！陈天看到了曙光。连忙在无数七彩雷电的轰击中迈动脚步，寻找下一块雷电本源碎片。无数雷电世界外，咦，这人在干什么啊？哪有他这样的？难道他不知道被雷劈的时候待在原地不动，才能将伤害降到最低？
才能坚持的时间更长吗？真是个铁憨憨呢、啊！看样子那个终极奖励他肯定是没机会了，而且以他的体魄，绝对不会超过五分钟，最多只能拿到三四滴玄雷天池灵液。不过也可以了，那可绝对是好东西啊！就算一滴，他也赚死了。梦儿看到陈天的操作，顿时绝美的脸蛋上布满了不解，旋即微微摇头，一脸替陈天惋惜。断言他绝对要和终极奖励无缘，而莫尔提起玄雷天池灵液的时候，嘴角直接流出了一滴口水，竟是垂涎欲滴了。显然，那玄雷天池灵液对于莫尔来说都绝对是至宝。转眼，五分钟过去了，啊，他他他竟然还能顶得住！莫尔傻眼了，预判错了，低估了陈天的时长。转眼又过去了五分钟，陈天已经在七彩雷电世界待了十分钟了。莫尔，怎么可能？以他的体魄，绝对坚持不了这么久啊！早就应该被劈成渣了呀！怎么回事？转眼，又过去了十分钟，二十分钟了，然后又过去了十分钟，整整半个小时了。陈天还在里面，完好无损，反而还越来越精神了。死！什么鬼？他他他到底是怎么做到的？这么多年来，进入玄雷天池挑战终极奖励的各世界天骄不低于三位数，其中。甚至还有十大王级世界、四大地级世界中的无敌天骄，各个天资绝世，但从来没有任何人能够坚持超过三十分钟的。这个小哥哥，他也太恐怖了吧！他已经打败了王级世界和地级世界中的无敌天骄了呀！此刻，梦儿已经彻底不好了，猛吸凉气，惊呼不已。他诞生于玄雷塔、玄雷天池中，已经不知道多少年，见过的天骄无数，但已经全被陈天甩在了身后。啊！难道他能够拿到那个终极奖励吗？突然，梦儿再次惊呼起来。第164章，继续狂浪，疯狂闯塔的众人，嗅到麻木，终极奖励。想到这一点，梦儿俏脸上不由飞过一片红霞。如果这个小哥哥真的能够拿到那个终极奖励，那我梦儿以后岂不是就要成为他的呀？好羞涩啊！不过这个小哥哥这么厉害，又这么帅，我也绝对不亏呢。梦儿呢喃着，很期待。一双绝美的大眼睛不由紧紧看向正在无数七彩雷电中各种寻找雷电本源碎片的陈天，美眸亮晶晶的，很是迷人，竟眨都不舍得眨了。陈天此刻并不知道梦儿的变化，他现在爽爆了快，就像梦儿看到的一样，他在那无数七彩雷电中已经越来越精神了，比精神小伙还要更精神。无他，正是因为这半小时内，他找到了成吨的雷电本源碎片。在经过系统增幅，他那原本只有可怜的 F 级的血煞毁灭雷电，已经犹如坐着火箭似的升到了 A 级。陈天的雷电抗性自然而然跟着水涨船高，达到了极其牛掰的地步。他现在已经完全无惧那些七彩雷电了，反而被他们劈的时候还有种说不出的爽感，就很舒服。于是，陈天一不小心就在里面浪了半个小时，而且还能继续狂浪下去，哈哈，爽！爽啊！一百滴玄雷天池灵液，还有终极奖励，我的，都是我的了。陈天忍不住哈哈大笑，心情美丽到了极致。这一波又要血赚到爆了。不过现在最重要的是继续寻找雷电本源碎片，继续升级血煞毁灭雷电的品级。要是能够把它升级到 S S S 级，那威力绝壁强的逆天。陈天眼神坚定，并没有被喜悦冲昏头脑。他知道过了这个村，很难再遇见这个店了。旋即，继续全力催动强大无匹的精神，感应无数七彩雷电中的雷电本源碎片，疯狂的提升血煞毁灭雷电的品级。同一时间，玄雷塔第八十层，砰！李刚手拿一柄漆黑阴森法杖，狠狠敲碎了一个王级秘境兵种的脑袋，脸上浮出一抹冷笑。哼，玄雷塔果然层数越高，秘境兵种就越强。这一波居然一下子遇见了整整一百个王者级秘境兵种。但老子和老子的魔法兵种全都是五阶，你们就算是王者兵种，只有区区一阶，也根本不是我的对手。李刚满脸傲然，极其膨胀，在他身后跟着高达十万的魔法师兵种，个个都是五阶，全都手拿法杖，身穿法袍，头戴法帽，装备很是精良。他身为五阶领主，对于兵种的培养还是相当到位的。面对玄雷塔的秘境兵种，堪称无敌。事实上，也的确如此。李刚率领十万魔法师兵种，一口气杀到玄雷塔八十层，全程碾压横推，没有遇见任何阻力。
，这让李刚的自信空前高涨。龙人杰，你个狗东西，给老子等着！玄雷塔九十九层就是你的葬身之地。你爷爷龙战那个老狗把五阶锁元神符给我使用，就是他这辈子最愚蠢的决定。李刚眼神狠厉，脸色狰狞，发誓必杀龙人杰，狠狠的暴龙战之前弄死他一半兵种之仇。还有你，陈天，尤其是你个狗东西，龙战已经故意。将玄雷塔入场券是留到你的手中，你肯定也进入了玄雷塔。等我在99层宰了龙人杰，我会拿到他的黄金入场券，利用特权找到你的位置。到时候我李刚让你求死不能，求生不得。李刚提起陈天，脸色顿时更加扭曲了。不吹不黑，他进入玄雷塔最大的目的不是杀了龙人，结出一口恶气，也不是到达玄雷塔99层搜刮各种秘宝，而是虐杀陈天。天知道。他之前被龙战赐下五阶锁元神符，得到了进入一阶战区和玄雷塔的机会。他有多么开心？因为他将有机会在这里遇见陈天，这是他梦寐以求的机会。错过以后，他可能这辈子都没办法亲手虐杀陈天了。他发誓一定要做到，一定。八十层了，快了！我李刚身为五阶领主，我绝对是第一个到达九十九层的闯塔之人。李刚低语一声，满脸自信，随即带着十万魔法师兵种。去寻找下一波秘境兵种，在这一层，他还没有杀够一千个秘境兵种，无法前往下一层。但李刚无论如何都想不到，比起林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞，他就是个弟弟，因为他们三个现在已经到达了第九十层。没办法，提升了五倍实力的三人，再加上拥有神兽坐骑，一路只杀那些好杀的秘境兵种。遇见难啃的秘境兵种，三人全都选择骑着神兽跑路。在利用神兽们超级迅疾的速度寻找弱小的秘境兵种，这种小技巧直接让三人的闯塔速度冠绝所有人，就连带着十万五阶魔法兵种的李刚都比不了。而且，三人也全都和陈天一样，自身和兵种的等级早已经都提升到了二阶，五倍 buff 的加持下实力更强。但不好，九十层的秘境兵种竟然比八十九层的强十倍，而且接下来的九十一至九十九层难度全都翻倍提升。难搞了呀！进入九十层后，林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人全都收到提示，从九十层开始，闯关难度直线飙升了。无所谓，有神兽坐骑在手，大不了一个一个的杀，总能登顶九十九层的。就是得多费点时间。不过三人并不慌，很快就想到了应对的方法。对于杀到九十九层，信心十足。时间流逝，转眼又过去了两个小时。无尽七彩雷电外。梦儿再一次冲陈天喊话道：“小哥哥，一百分钟时间早就到了，你怎么还不出来啊？那个终极奖励已经是你的了，你快出来啊！还有玄雷天池灵液，最多只能奖励你一百滴，就算你继续在里面挨批，他也不会增加了。”梦儿现在是麻木的，被陈天的操作嗅到了麻木。陈天果然成功的在无尽七彩雷电中待了一百分钟，已经得到了一百滴玄雷天池灵液奖励的资格和那个终极奖励的资格。结果，陈天竟然还一直赖在里面不出来。梦儿怎么劝都不好使，这可把梦儿愁坏了。这个小哥哥不会脑子已经被雷劈坏了吧？梦儿如是猜测道，美丽的大眼睛顿时泛起了雾水。第165章，巧了，至尊级兵种——血魔煞仙，一阶战区的 bug。呜、哦，不可以，怎么可以这样？小哥哥已经得到了终极奖励，若是能够做到最后的要求，我以后。有可能就是他的玄雷塔女仆了，他就是我和玄雷塔的主人了。但他的脑子却被五级乾坤雷电劈坏了，这可怎么办呀？妹儿很伤心。原来陈天的那个终极奖励之中，有些奖项竟然是能够让他和整个玄雷塔以陈天为主。但陈天现在就是铁了心的待在七彩雷电里不出来，一副脑子被劈坏掉了的样子，这让妹儿很是难受。但事实上，是妹儿误会了。陈天之所以不出来，哪里是因为被五级乾坤雷电劈坏了脑子，完全是因为他正沉浸在疯狂收集雷电本源碎片，疯狂提升血煞毁灭雷电品级经验中，根本停不下来，好吗？此刻，陈天早已嘴巴都笑歪了，哈哈哈哈哈！血煞毁灭雷电的品级已经达到了 S 级了，杀伤力比之前已经至少提升了百倍不止。继续，继续，我要把他一口气升级到 SSS 级。然后再从这出去，陈天已经做了决定，他要抓住这个好机会，一口气把血煞毁灭雷电提升到最强。实在是因为
，这里面的雷电本源碎片真的超多的，仿佛取之不尽，用之不竭，陈天绝对不能错过。于是，任凭梦儿如何催促，他就是不出去，然后直接把梦儿整误会了。赶脚，他的脑子已经被雷劈坏了，这不就巧了吗？玄雷塔一层，邪恶祭坛下，血湖旁。成了，终于成了！我龙人劫终于成功了，我做到了，爷爷，我做到了！我的十万魔仙兵种虽然死掉了九万，但也有整整一万个在使用了那位存在赐予的秘术，吞噬这天煞血池无尽血煞之气，长达两三个小时后，终于达到了血魔煞仙的境界。他们现在就算是面对至尊级兵种都无所畏惧。从现在起，我龙人劫在一阶战区已彻底无敌。龙人杰一阵癫狂大笑，志得意满的劈爆，一副人生已经达到了巅峰的样子，嘴都笑歪了。此刻，他身旁只剩一万魔道修仙兵种，显然就像他说的那样，其他的九万全部死了。但这一万魔道修仙兵种，个个气息比之前何止强了百倍，全都浑身血红，散发着滚滚魔煞之气，将血腥邪恶的气质展现的淋漓尽致。如果陈天在这里，就会发现。他们比起陈天的一百至尊暴君丧尸，竟然完全毫不逊色。你还有你，让本领主检验一下你们的能力。据说你们可是几乎不死不灭的，就算被打爆脑袋也能活过来。所以，我命令你们用飞剑斩爆对方的脑袋，看看你们还能不能活过来。龙人杰指着其中两个魔道修仙兵种说道：“是，领主大人。”两个魔道修仙兵种顿时开口答应。原来，随着实力的极大提升。他们也解锁了说话的能力，旋即，嗖嗖，两人纷纷掐诀御剑，狠狠斩向对方的脑袋，砰，砰，两人脑袋几乎同时被对方飞剑斩爆。但紧接着，诡异的一幕出现了，他们并没有死去，而是脖梗处涌出一股蕴含着冲天魔煞气息的滚滚黑气，以肉眼可见的速度重新长出来了新的脑袋，与之前一般无二，完好无损。领主大人，您还满意吗？那两个魔道修仙兵种面色木然的冲龙人杰咧嘴问道：“哈哈，满意？本领主当然满意啊！”哈哈，龙人杰顿时再一次狂笑不止，笑声中充满了无敌霸道。他费尽千辛万苦培养出来的一万个达到了血魔煞仙境界的魔道修仙兵种，全都拥有这种几乎不死不灭，即使被打爆脑袋还能复活的能力。他不无敌，谁无敌？随即，走，离开这里。随本领主杀向玄雷塔九十九层，我要你们给我碾碎一切敌人！龙人杰凝声下令道，而后似乎是想起了什么，脸色瞬间扭曲到了极致，一字一顿低吼道：“陈天、林月溪、穆佩瑶、刘小飞，还有李刚，你们五个狗东西都特码准备好了吗？本少的一万血魔煞仙魔兵将是你们的噩梦，本少很快就会找到你们，让你们求生不能，求死不得。”说完，龙人杰在猖狂至极的大笑声中，带着他的一万血魔煞仙魔兵离开了这里，骑着焦马，各种杀戮秘境兵种。由于他的一万血魔煞仙魔兵实力强大的不可思议，短短半个小时，他就已经杀到了第九十层，全程摧枯拉朽，如入无人之境。十分钟，最多十分钟，本少就能到达第九十九层。龙人杰自信无匹，浑身上下散发着霸道至极的无敌气势，旋即。继续屠杀，继续前往上一层。龙家客厅，寂静无声的状态已经持续了半个多小时，所有人全都死死看着直播画面中，成功培养出一万血魔煞仙魔兵的龙人杰是如何的骄狂，又是如何的在短短半个小时内从玄雷塔一层杀到了第九十层，然后又立下了十分钟杀到九十九层的豪言壮语。但根本无人觉得龙人杰是在吹牛逼，因为那一万血魔煞仙魔兵的强大。堪称一阶战区的 bug， 不，恐怕就是二阶战区、三阶战区都不可能出现这么强大的兵种啊！哈哈，哈哈，大家都看到了吧？这就是我龙战的好孙子龙人杰。从现在起，他就是我们龙国乃至全球，甚至是三千世界的无敌天骄，没有之一。他有一万血魔煞仙魔兵在手，就如同拥有一万至尊兵种，再加上他们被打爆脑袋还能复活的几乎不死不灭的诡异能力，还有谁？能是我的孙儿人杰一合之敌，陡然，龙战酣畅淋漓的狂笑出口，荣耀嘚瑟到了极致，脸上风光无限。
，龙少牛逼，龙少 Y Y D S， 哈，龙前辈虎爷无犬孙，我们佩服啊！恭喜龙前辈，贺喜龙前辈啊！现场众人立即一阵疯狂拍马，不不好了，月溪他们一旦遇见姓龙的，后果不堪设想啊！血魔煞仙除了少数几种手段，根本杀都杀不死，配摇他们威仪？人群中。林千山和木仓海全都脸色变得苍白起来，充满担忧。第166章，龙人节登顶，遭遇碾压、秒杀，不是一个维度。林老鬼、木仓海，你们两人现在心情应该很不错吧？看到我龙战的孙儿变得如此强大，是不是很担心你们的宝贝孙女和宝贝女儿遇见我的孙儿人杰啊？不用担心，我的孙儿人杰拥有玄雷塔特权，他肯定能找到他们俩的。到时候。你们两个就能够亲眼目睹到他们俩被我孙儿人杰安排的场面了。啧啧，那可是我孙儿人杰念叨了许久的两个美人呢。他同时安排他们俩，就算我这把老骨头想想都觉得好吃鸡啊！哈哈，哈哈。龙战自然能够看得出，林千山和木仓海现在全都很难受，顿时故意开口嘲辱，而后又是得意大笑：“龙老鬼，你找死！龙人杰要是敢动我的孙女月溪一根汗毛，我必让你们龙家鸡犬不留！”龙战，你这个畜生，上梁不正下梁歪。我女儿佩瑶要是出了事，我绝对不会放过你龙家。林千山和木仓海顿时气的纷纷破口大骂。要不是因为这是现实世界，绝对立即就要和龙战拼命。哟，你们俩脾气还不小吗？可惜我龙战身为八阶领主，可不是下大的。嘿嘿，龙战皮笑肉不笑，满脸戏虐，而后继续狂妄的叫嚣道：“你们俩的宝贝孙女和宝贝女儿，全都完了。”我说的，真神也救不了他们！呸！你特马放屁！闭嘴！林千山和木仓海同时暴喝。而这时，客厅内有人惊呼一声：“死！”龙少已经从九十层杀到第九十九层了，只用了五分钟，比他预想的快了一半。哈哈，好，干得漂亮！龙战顿时狂笑，牛逼哄哄的看向直播画面。林千山和木仓海也纷纷看了过去，果然。龙人杰真的已经杀到了玄雷塔第九十九层，而且不好！林千山和木仓海在看向直播画面的瞬间，全都脸色大变，下意识惊怒大喝起来，因为他们亲眼看到龙人杰杀到第九十九层后，正好撞见了他们俩的宝贝孙女林月溪和宝贝女儿穆佩瑶，两人旁边还有个小胖。玄雷塔九十九层这一层已经是玄雷塔顶层，这里面既不像其他九十八层那样几乎无边无际。反而只有上百亩大小，每个闯关到了这里的领主都自动获得能够在中央处的宝物池中挑选一样奖励的权利。但林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞都忍不住笑了。他们过来以后，居然发现他们能够挑选两种奖励，难道又是那个神秘存在给我们安排的特权吗？三人都在心里美美的猜测。很快，他们都在琳琅满目的宝物池中选择到了中意的两种宝物，然后集合在一块。陈天呢？三人都向对方问出了他们最关心的问题，没看到，三人的回答都一个样。嗯、呃，应该是还没上来吧。林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人都如实分析，显然他们分析错了。陈天不是没上来，而是正在某个神秘的地方大捞好处呢。随即，三人找了个地方等待陈天。玄雷塔进来好进，只要有入场券，随时能进；但离开的话，则是需要开放时间结束。所有人被同时传送出去，现在距离开放时间结束还有一个多小时。他们即使已经在这顶层拿到了奖励，也出不去。值得一提的是，到了99层，三人的神兽坐骑已经自动消失不见了。突然，三人刚刚等了不到一分钟，不远处空间波动浮现，下一刻出现一道身影，是龙人杰。林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人几乎同时开口，全都认出了对方。林月溪、穆佩瑶、刘小飞，是你们！龙人杰顿时用阴毒至极的眼神死死看向了三人，随即强忍杀气，一字一顿问道：“陈天那个狗东西呢？”龙人杰顿时激动极了，终于能够狠狠地蹂躏林月溪和穆佩瑶两个大美女，然后再虐杀刘小飞了呀！不过，最重要的是虐杀陈天，因此他没有直接动手，他要先搞清楚陈天的下落。而林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人听到龙人杰大骂陈天，顿时都不能忍了。姓龙的，你敢骂天哥，你找死！三人顿时召唤出各自的兵种
，杀向龙仁杰！愚蠢的贱人和傻狗，简直不自量力！龙仁杰一声冷笑，召唤出了他的一万血魔煞仙魔道修仙兵种，滔天血煞魔气顿时让林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人脸色大变。不好！龙仁杰的兵种很诡异，很强，即使我们的兵种提升了五倍，也根本不是对手。撤！快撤！三人立即一阵惊怒的命令兵种撤退，去得快，撤得更快。但如何能够快的过龙人杰的一万血魔煞仙魔道修仙兵种的飞剑？嗖嗖嗖，上万飞剑眨眼即至，密密麻麻，铺天盖地。啊，不，不！林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人全都立即惊恐至极的尖叫起来，声音中不可抑制的带着深深的绝望，因为三人亲眼看到，仅仅不到一秒钟，三人的精灵、天使和比蒙三种被提升了五倍实力的兵种。就全部惨死在龙人杰的一万血魔煞仙魔道修仙兵种的飞剑之下，碾压、秒杀，根本就不是一个维度的兵种。刷，顷刻间，林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人全都脸色煞白，三颗心同时沉到了底。同一时间，不远处，死！龙人杰这个狗东西的修仙兵种，怎么突然变得这么少，却这么强了、啊？一道被强横的魔法气息包裹的死死的，肉眼根本不可见的身影。顿时在心中猛吸凉气的惊呼尖叫，不是别人，正是李刚。九十层以后，他五阶领主的实力彻底展露出来，通关速度远超林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人，因此比他们要上来的更早。领完奖励后，就使用隐秘身影的魔法秘术，将自己隐藏起来，悄悄等待陈天、龙人杰上来。此刻，终于等到了龙人杰，但他还没出手，就看到了龙人杰的修仙兵种秒杀林月熙。穆佩瑶和小胖刘小飞三人的全部兵种的一幕，李刚顿时被吓到了。不吹不黑，他的二十万魔法师兵种也做不到这种事情啊！龙人杰的修仙兵种的强大已经让他拍马不及。龙人杰，你的兵种怎么会这么强？这绝对不是普通的修仙兵种！你到底对他们做了什么？林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人从惊怒中回过神，全都满脸难以置信，惊怒无比。废了他们！龙人杰凝声大叫。顿时，他的一万血魔煞仙魔道修仙兵种纷纷掐诀御剑，杀向三人。第167章，妹儿出手，千钧一发，雷湖光照降临，无尽七彩雷电世界中，就在龙人杰的一万血魔煞仙魔道修仙兵种的飞剑秒杀了林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人的所有兵种的那一刻，陈天陡然眼睛狠狠一眯，不好，林月熙、穆佩瑶还有小飞他们都出事了。陈天脸上顿时闪过狠厉至极的煞气，三人都是陈天的好友，他发誓会让欺负他们的人知道什么叫残忍。同一时间，领地内，你的队友林月熙的天使兵种正在享受你的圣物超级不死尸王胜峰的特殊庇佑，他们将在你的领地内复活。你的队友穆佩瑶的精灵兵种正在享受你的圣物超级不死尸王胜峰的特殊庇佑，他们将在你的领地内复活。你的队友刘小飞的比蒙兵种正在享受你的圣物超级不死尸王胜峰的特殊庇佑。他们将在你的领地内复活。注：特殊庇佑状态复活的兵种将全部陷入昏迷状态，离开领地后恢复正常。陈天内视一眼领地，果然，林月熙的天使兵种、穆佩瑶的精灵兵种、刘小飞的比蒙兵种，全都在陈天的领地内复活了，全部陷入昏迷状态。超级不死尸王胜峰，不愧是系统增幅出来的圣物，牛逼！陈天不由暗暗赞了一声。原来，他不但能够庇佑陈天的丧尸兵种复活，而且。还能庇护陈天队友的兵种，非常到位。当然了，这也是因为他的庇佑数量没有达到最大值。梦儿，我从这里面离开后还能不能进来？陈天立即扭头冲梦儿问道。不能，每人一生只能进入一次。梦儿摇摇头。这，陈天顿时眉头一皱。他现在就快要将血煞毁灭雷电的品级提升到 S S S 级，最多再在这里面寻找一个小时的雷电本源碎片，他就绝对能够成功。一旦从这里离开，前去救林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人，那就功亏一篑了。想到这里，陈天顿时又冲梦儿问道：“梦儿，你能不能替我出手宰了伤害我的三个队友的敌人？如果不能，那就帮我保证他们在接下来的一个小时内是安全的也行。”陈天现在只能请梦儿帮忙了。当然了，如果他不能帮，陈天立即就会从这离开。毕竟错过了这里的雷电本源碎片，以后还有机会在其他地方遇见。但。林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人一旦被杀，那就永远没了。陈天绝不允许这种情况出现。
：“呃，小哥哥，很抱歉，我不能直接出手杀死你的三个队友的敌人，这严重违反了玄雷塔的秘境规则。但是，你要我保证他们在接下来的一个小时内是安全的，这个倒是可以的。不过，我帮你这个忙，你得给我一滴玄雷天池灵液，就一滴。”茂儿一口气说完，眼巴巴地看着陈天，嘴角再一次流出了一滴口水。真。提起玄雷天池，灵液就垂涎。可以，陈天很干脆，直接同意。他能得到一百滴玄雷天池灵液，只需要给妹儿一滴，就能够保证林月溪、穆佩瑶和小胖、刘小飞三人在接下来的一个小时内是安全的。然后，陈天就能在一个小时内继续寻找雷电本源碎片，将血煞毁灭雷电的品级升级到 SSS 级，何乐而不为？嘻嘻嘻，太好了，人家很快就能又吃到玄雷天池灵液喽！妹儿顿时开心的笑了起来。随即，小手一抖，他的手心里飞出三个闪烁着雷弧的半透明光照。去吧，护住小哥哥的三个队友。曼儿冲他们微微一笑，嗖嗖嗖，三个闪烁着雷弧的半透明光照顿时在一阵闪烁后凭空消失不见。不，龙人劫、龙战，你们找死！我林千山不杀你们，誓不为人。现实世界，龙家客厅内，林千山看着直播画面中龙人劫的一万血魔煞仙魔道修仙兵种的飞剑，秒杀了林月溪。穆佩瑶和小胖、刘小飞三人的所有兵种，顿时脸色变得煞白，暴怒冲天的咆哮出口：“怎么会这么强？龙战、龙人劫，你们想干什么？我警告你们，不要动我女儿一根汗毛！不要啊！”穆沧海也目眦欲裂，心中痛苦至极。他亲眼看到穆佩瑶因为全部兵种惨死而惊慌失措的样子，身为父亲，心比刀绞还要难受无数倍。他只恨自己无法立刻去保护她。<笑>而龙战戏谑地看着林千山和穆沧海痛苦欲绝的样子，又是一阵狂笑，心情痛快的不要不要的，脸上牛气冲天，拽得令人发指。好不容易才止住狂笑，气死人不偿命道：“林老鬼，姓穆的，很抱歉，战区内发生一切情况都不受现实法规约束。我的孙二人杰不论在里面做什么，回来之后都是龙国天骄。你们再怎么生气、愤怒又怎样，都只是无能狂怒而已，都无法改变。我的孙二。”即将让你们俩的宝贝孙女和宝贝女儿感受到不可描述的那种味道，结结结，结结结！龙战越说越 happy， 感觉人生已经达到了巅峰。截止到目前，他的计划马上就要取得最后的成功了，那就是让林千山和穆沧海亲眼看到林月溪和穆佩瑶被他的孙子龙人杰摧残，狠狠的刺激二人，这绝对比杀了二人还要让他们更痛苦。龙战，你你你！你林千山和穆沧海顿时气得说不出话了。龙战说的没错，战区内发生的一切情况都和现实无关，不受任何现实法规约束。以龙人杰的实力，出来后不但不会受到惩罚，反而绝对还会受到吹捧和重用。这就是现实，在任何世界、任何国家，对待天骄都是这样的态度。快看，龙少又出手了！突然有人惊呼一声，所有人立即看向直播画面，顿时看到。废了他们！龙人杰凝声大叫，旋即，他的一万血魔煞仙魔道修仙兵种纷纷掐诀御剑，杀向林月溪、穆佩瑶和小胖、刘小飞三人。专攻他们三人的手脚四肢，手段阴毒至极。不，林千山和穆沧海顿时都不可接受的痛苦，嘶吼一声。他们俩的宝贝孙女和宝贝女儿，还有那个有点小胖的少年，就要完了！哈哈哈哈哈！好戏就要开，嗯，怎么回事？操，那特马都是什么玩意？龙战顿时再次畅快淋漓的狂笑起来，但他的屎字还没有说出口，直接像被人噎了一泡屎似的，声音戛然而止，而后脸色狠狠一变，惊怒大骂。只见千钧一发间，三个闪烁着雷弧的半透明光照突兀出现，将林月溪、穆佩瑶和小胖、刘小飞三人护在了里面。龙人劫的一万血魔煞仙魔道修仙兵种的可怖飞剑，斩在光照上面之后。全都被狠狠弹开，根本斩不进去，反而被光照弹射出的雷弧劈得直冒青烟，灵性大损。嘎、啊！顿时，全场寂静。第168章，无法逃过毒手。死亡倒计时，报仇无望。啊！我我活下来了，胖爷我没死。雷弧光照降临后，小胖刘小飞顿时惊喜大叫一声，充满劫后余生的狂喜。是啊，我们没死，没死。我们又得救了！林月溪和穆佩瑶美眸中双双浮出晶莹泪珠，同样惊喜至极。下一刻，三人眼睛一亮。
，像是想起了什么，异口同声道：“是他，绝对是他！那位神秘存在又出手了，他又一次救了我们。”感动，三人此刻全都难以言喻的感动，同时也更加好奇对方到底是谁。至于是不是陈天，三人自然不止一次的这样想过，但很快就否认了。仅仅只是觉醒领地才七天的陈天。怎么可能有这么强呢？三人的理智让他们根本不敢这样想，哪怕是知道陈天就是连续霸榜全球新人领主、百强榜七天第一的的林月溪，也不敢。哼，这三人倒是运气好，这些雷狐光照防护能力极强，龙人杰那个狗东西肯定破不开，他们暂时死不了了。正在不远处，凭借魔法秘术藏匿身影，当老鹰底的李刚立即暗暗冷哼，他本来都做好了看戏的准备了，结果好戏刚开始就结束了。不过，李刚随即脸色一动，这三人嘴里的神秘存在又是谁？居然能够施展出这种手段，救下这三人，实力绝对很强。那么，等他现身，和龙人杰来一场狗咬狗，咬到两败俱伤之后，然后不就是我李刚现身，主宰一切的时刻？嘿嘿嘿，结结结！李刚眼神闪烁着暗暗分析，一阵阴沉冷笑，决定来一波鹬蚌相争，愚人得利。神秘存在，什么特玛的神秘存在？居然敢破坏本少的好事，该死！他该死！操！别让本少遇见他，否则本少绝对让他后悔和我作对。龙人杰顿时期炸了，万万没想到他的好事眼看着就要成功了，结果却被这三个凭空出现的雷狐光照破坏了，简直约了狗！太特玛难受了，尤其是亲眼看着光照上弹射出的雷狐，直接劈得他的一万血魔煞仙魔道修仙兵种的飞剑纷纷直冒青烟，灵性大损。龙人杰顿时不得不放弃用蛮力破开三个光照的想法，这让龙人杰就更憋屈了，简直像是吃了翔一样。突然，咦，那是？龙人杰脸色一动，死死盯着林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞身上的雷狐光照。下一刻，哈哈，哈哈，好，好啊！龙人杰顿时牛逼哄哄的狂笑起来，横扫所有难受和憋屈。操，这特马是谁干的？居然敢破坏我的孙二人杰的好事，该死，该死啊！龙家客厅内，龙战很快回过神，立即一阵大骂。眼看着他的宝贝孙子龙人杰就能够把林月溪和穆佩瑶给拿下，就能够完成他交代的事情，狠狠的刺激、羞辱林千山和穆沧海，却被突然出现的雷狐光照护住了。龙战整个人都不好了，气得要死。龙老狗，你个狗东西，绝对想不到吧？我孙女月溪吉人天相，有神秘人物保护着她。你的孙子龙仁杰，休想动他一根汗毛！林千山长吁一口气，立即冲龙战冷笑道：“很是扬眉吐气。”哼，龙战，你个狗东西的孙子，就是个人渣，给我女儿提鞋的资格都没有，凭他也想动我女儿，他这辈子都没这个命！穆沧海同样悬着的心放了下来，狠狠呵斥龙战，出一口恶气。而这时，哈哈，哈哈，好，好啊！原来那三个光照是有时间限制的。只能存在一个小时，林老鬼、穆沧海，你们两个狗东西别得意！一个小时后，你们的宝贝孙女和宝贝女儿，还是得被我龙战的孙子人杰拿下。你们还是得亲眼目睹，他们到底是怎么在我龙战的孙子的月胯下成欢。哈哈，结结结！龙战又牛逼，轰轰的狂笑起来。只见直播画面中，林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人身上的雷狐光照，全都出现了一个倒计时，不多不少。正好整整一个小时，刷！林千山和木仓海顿时脸色再次狠狠发白，刚刚放下的心又立即悬了起来。林月溪、穆佩瑶，你们两个贱人，还有你死胖子刘小飞，你们三个都特马睁开眼，给老子看清楚！你们的护照只能存在一个小时而已，一个小时后，你们还是要被本少摧残、虐杀！哈哈，结结结！龙人杰一阵骄狂至极的逼逼赖赖，没错，他刚才。正是看到了林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人身上的雷狐光照，全都出现了一个只有60分钟的倒计时，顿时重新支棱起来。一个小时，很快的，他等得起。而且在这一个小时内，他正好可以去完成其他计划，那就是猎杀所有登顶玄雷塔99层的领主，得到他们在宝物池中选择宝物的机会。这也是玄雷塔的残酷之处，即使你能够登顶，能够获得挑选宝物的机会，但。实力不行，遇见龙人杰这种企图杀人夺宝的，还是会被杀死，夺走取宝资格。随即
。龙人杰立即率领他的一万血魔煞仙魔道修仙兵种，杀向刚刚进入九十九层的异世界领主。不好！原来我们身上的雷狐护罩还有倒计时，他们只能存在六十分钟，这下麻烦了。现在距离玄雷塔秘境关闭还有两个多小时啊！一个小时后，我们还是无法离开这里逃命。到时候，该死！难道我们还是无法逃过龙人杰的毒手吗？林月溪。穆佩瑶以及小胖刘小飞三人顿时都不由再次不安起来。三人多希望他们身上的三个雷狐护罩能够一直持续下去啊！等到玄雷塔秘境关闭，他们就能直接被传送出这里，随机出现在一阶战区里。一阶战区那么大，龙人杰再想找到他们就几乎不可能了。然后他们再用最快的速度找到返回现实世界的传送阵，就能逃出升天。但很遗憾，随着雷狐护罩出现倒计时，这一切都注定是幻想。一个小时后，他们三人还是要落到龙人杰手里，后果不堪设想。这简直就是死亡倒计时，到底怎么回事？龙人杰这个人渣的兵种怎么会变得这么强？林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人全都又气又急，实在难以接受。尤其是想到他们的兵种已经全部惨死，就心痛、愤恨的不行。可惜，他们根本不是龙人杰的对手，已经报仇无望。第169章。简称，我靠！连斩九十人，终于能够爽了。一个小时吗？很好。看样子，这三人嘴里的那个神秘存在，绝对会在一个小时后赶过来。到时候，那人肯定会和龙人杰来一场恶战，然后等到他和龙人杰两败俱伤，就是我李刚出手之时。只有我才能笑到最后。哈哈，结结结！李刚静悄悄地躲藏在他的魔法秘术创造出来的隐秘空间中。稳如老狗的当一个伏地魔老鹰比，他一阵分析，暗暗猜测：等到林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人身上的雷狐护照消失，就是三人嘴里的神秘存在现身的时候。不得不说，李刚这一波分析的相当到位。朕旁观者清，但他做梦都想不到，林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人嘴里的神秘存在，不是别人，正是他梦寐以求都想亲手宰了的陈天。当然了，这一点。连林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三个人自己都想不到。不过，不吹不黑，李刚的坐山观虎斗在愚人收利的计划还是非常耐斯的，将老鹰比的鹰诠释的淋漓尽致，很有陈天的风范。你使用了一块雷电本源能经，恭喜你将血煞毁灭雷电的品级升级经验提升了十点。你使用了一块雷电本源能经，恭喜你将血煞毁灭雷电的品级升级经验提升了十点。你使用了一块雷电本源能经。无尽七彩雷电世界中，随着陈天找到一块又一块的雷电本源碎片，再将它们增幅成雷电本源能经使用掉以后，一道道血煞毁灭雷电的品级升级经验提示接二连三的出现，陈天的血煞毁灭雷电的品级顿时节节高升，距离达到最强的 S S S 级已经越来越近。陈天这一波简直赚妈了！这些七彩雷电，天知道存在了多少年，仿佛无穷无尽。陈天总是能够在他们披露的地方。接连找到雷电本源碎片，然后增幅使用提升三连，他体内的血煞毁灭雷电已经越来越强，越来越强。陈天现在怎一个爽字了得？哈哈，舒服，真特玛的舒服啊！陈天不由一阵大笑，这种提升自身所掌控的实力的感觉，可比提升丧尸兵种们的实力要爽一百倍都不止。毕竟丧尸再强，那也不如自己强啊！依靠兵种和外物。永远都不如靠自己，这是陈天的心态。没办法，作为一名从地心穿越过来的骚年，陈天看完苹果，发现男人靠不住；看完色洁，发现女人靠不住；看完投名状，发现兄弟靠不住；看完集结号，发现组只靠不住；看完妈妈再爱我一次，发现老爹靠不住；看完新警察股市，发现儿子靠不住；看完黑客帝国，发现一切现实都靠不住。因此。陈天早已得出一个结论，那就是只有自己靠得住，简称我靠。所以陈天对于能够提升自身实力的机会，绝对不愿意错过。加油，努力，奋斗！陈天不停的为自己打气。现在的他虽然不停的提升血煞毁灭雷电的品级，让血煞毁灭雷电越来越强，感觉爽极了，但一连被雷劈了几个小时了都，陈天也难受啊。这对于陈天的精神。绝对是一种极大的折磨，好吗？换成一般人，绝壁坚持不下来。还好陈天从小不是一般人，都是二班。他始终咬牙切齿
，坚持不懈，不拔血煞毁灭雷电的品级，提升到最强的 S S S 级，绝不罢休。啊，你，你那到底是什么修仙兵种？修仙兵种虽然在所有兵种中能够排到前列，但也没有这么强的。就算修炼的是魔道，也不可能强到这种地步。你究竟对你的修仙兵种做了什么？我的三万金身巨人全都是巨人兵种中的王者，居然在你的修仙兵种的飞剑下还坚持不了三秒，这怎么会差距这么大？请你告诉我，让我死个明白。玄雷塔九十九层，一名身材高大、浑身长满诡异精灵的异世界领主，目光惊惧至极的死死看向龙人杰，一连串吼道：“他的脸上已经充满了不甘和绝望，就像他说的那样，刚刚他引以为傲。”所向披靡的三万巨人兵种中的王者及金身巨人，在不到三秒时间内就被龙人杰的一万血魔煞仙魔道修仙兵种的飞剑团灭。这个异世界领主顿时魂飞天外，他知道他已经必死无疑。但是在临死前，他想知道龙人杰的修仙兵种到底都是什么玩意。然而，哈哈，你这个垃圾东西，竟然在临死前也想知道本少兵种的名号啊！可惜你还不配死。龙人杰一阵嚣张，阴毒狂笑，讥讽的嘲辱了对方一句，下令他的一万血魔煞仙魔道修仙兵种当场斩杀了他。残忍的批爆，九十个，已经第九十个了。龙人杰截止到现在，已经斩杀了整整九十个异世界领主，他们的取宝资格全都成了龙人杰的。他已经在宝池中拿到了整整九十种宝物，而且全都是秒杀。九十个异世界领主，竟然无一人是他一合之敌。怎么会这样？龙人杰这个人渣怎么已经强大到了这种地步？不远处，林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人在雷湖护照内，亲眼目睹龙人杰杀死了那个浑身长满诡异精灵的异世界领主，全都不由惊怒惊呼。事实上，三人到了现在已经这样惊呼了很多次了。龙人杰的强大、残忍，早已让三人绝望、愤恨到了极致。他为了得到那些取宝资格，就算那些异世界领主主动投降求饶，也照杀不误。甚至，有几个姿色绝佳的异世界美女领主，在临死前还被龙人杰侮辱了。真，畜生到了极致！突然，林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人全都脸色大变，目光纷纷死死看向了雷湖护照上的倒计时。不好，我们的护照倒计时只剩最后一分钟了，我们、我们、我们马上就要失去他们的保护了！三人顿时全都心沉到了底，绝望的气息顷刻间彻底笼罩住了他们。而这时，龙人杰阴毒暴虐的目光也得意的看了过来，嘴角浮出令人不忍直视的残酷狞笑。终于能够爽了呀！第170章，爽爆的龙人杰，最后一秒，陈天现身，龙人杰心中的爽感顿时疯狂飙涨，肾上腺素一阵狂涌。小胖刘小飞姑且不说，就凭林月溪、穆佩瑶这两个让龙人杰朝思暮想、心心念念的顶级美少女，就足以让龙人杰爽到爆炸。他终于能够拿下他们俩，完成夙愿了。尤其是龙人杰还知道，他现在的一举一动正在被他爷爷龙战直播。想到这，他心里就有种变态的成就感。好，好啊！我特玛绝对要把这两个贱人活活玩死！我要让林千山和木仓海两条老狗亲眼看到他们的宝贝孙女和宝贝女儿是怎么在极致的虐待中，在本少手里变成死人！哈哈，结结结！龙人杰满脸兴奋。癫狂，大步走向林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人。可惜到现在还没有看到陈天那个狗东西，这让本少的快乐直接降低了一大截啊！要是能够一起虐杀他个狗东西，那就再完美不过了。龙人杰一边迈着步子，一步步向林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人走去，一边满脸无比遗憾的喃喃着：“是的。”直到现在，他还没看到陈天的身影，这让龙人杰感觉无比的遗憾。相比林月溪。穆佩瑶以及小胖刘小飞三人，他最想虐杀的就是陈天，可惜陈天始终没来，这让龙人杰心里的爽感始终无法达到极致。他现在最期待的事情就是陈天能来，然后他就能亲手虐杀陈天，完成他最大的梦想。是可杀不可辱，我们就是死也绝不能够落到龙人杰那个人渣手里。你们俩怕吗？林月溪美眸中闪过一抹坚定，他手里紧紧捏着一张自爆符。使用后可瞬间自爆而亡。他和穆佩瑶以及小胖刘小飞在之前的时间内全都商量好了，就算死也绝对不落入龙人杰手中。怕？谁能不怕死呢？但是就是死
，也绝不能够受到龙人杰那个畜生的侮辱。穆佩瑶同样满脸坚定，手里也准备好了自爆符。操！十八年后，老子又是一条好汉。小胖刘小飞也是视死如归，绝不让龙人杰得逞。不一会儿，龙人杰走了过来，林月溪、穆佩瑶，你们两个贱人，还有你死胖子刘小飞。本少现在问你们三个。知不知道陈天那个狗东西在哪里？龙仁杰一开口就问出他最关心的问题。但林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人的回答只有一个字：呸！找死！龙仁杰暴怒冲天，死死看向三人的雷弧光，照到计时，还有最后三十秒，哈哈哈哈哈，还有三十秒，只有三十秒了。林老狗、穆沧海，你们两个可怜的东西，睁大你们的眼睛，好好看着吧。你们的宝贝孙女和宝贝女儿，马上就要被我龙战的孙子龙仁杰狠狠的摧残，狠狠的虐待了。哈哈，我现在就想问你们一句：你们现在爽不爽？开心不开心？哈哈，龙家内，龙战再一次开启狂笑模式，狠狠嘲辱、刺激林千山和木沧海，整个人已经拽到了极致，感觉已经人生已经到达了巅峰，爽的不行。他现在期待极了，期待30秒后。当林千山和穆沧海亲眼看到林月溪和穆佩瑶被他孙子龙仁杰虐待、摧残的时候，他们俩人脸上到底是一种什么表情？龙战，你个畜生，老狗，闭嘴！你特玛给我闭嘴！林千山此刻已愤怒无比，犹如即将喷发的火山，他的目光死死看着直播画面。一旦林月溪真的遭遇了什么不好的事情，他绝对立即和龙战玩命，先把龙家拆了。龙战，龙仁杰，我穆沧海。有朝一日，必灭你龙家，鸡犬不留。穆沧海此时也是愤怒到了极致，他就穆佩瑶一个女儿啊！他若是真的在龙仁杰手里遭到不测，作为父亲，穆沧海真不知道自己应该怎么办了。此刻，林千山和穆沧海全都揪心至极，内心充满了对孙女、女儿的担忧。但他们身在现实，林月溪和穆佩瑶却身在领主空间一阶战区内的玄雷塔第九十九层，鞭长莫及，爱莫能助。随着时间的流逝，两人越来越担忧、痛苦，犹如有无形大手紧紧扼住了两人的咽喉，让他们渐渐感到窒息。转眼，雷弧光照的保护时间只剩最后十秒了。此刻，无尽七彩雷电世界中，哈哈，哈哈，成了，终于成了！我的血煞毁灭雷电的品级终于提升到了 SSS 级，它的杀伤力至少比之前只有 S 级时提升了千倍以上。之前。那个骷髅王上费尽手段才能召唤出的血煞毁灭雷电，我已挥手可及。陈天一阵大笑，满脸狂喜。没错，随着血煞毁灭雷电的品级提升到了 SSS 级，它的杀伤力与杀伤范围都与昨日那个骷髅王上亡灵献祭召唤出来的血煞毁灭雷电一般无二，甚至还能有过之而无不及，强大至极，可毁灭一切。这时，曼儿冲陈天说道：“小哥哥，快出来啊！”你让我保护你的三个队友一个小时时间，现在只剩下最后十秒了。不过，你要是答应再给我一滴玄雷天池灵液，我还能继续保护他们一小时哦。妹儿说着，大眼睛里期待的不得了，嘴角又流出了口水水。但陈天淡淡一笑，表示拒绝。算了，我的目的已经达成，我还是亲自去保护他们吧。说着，陈天大步走出无尽雷海。哼，那好吧，你可真是个小气鬼。难道就不能再让人家赚一滴玄雷天池灵液吗？妹儿顿时撅起小嘴嘟囔一句：“不开森。”陈天，到底是我小气，还是你贪心？两个贱人，死胖子！只有最后十秒了，本少现在做件好事，来帮你们倒计时一波。嘿嘿嘿！龙仁杰脸上戏谑至极，满满都是生杀予夺的狂傲。冲林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人一阵逼逼赖赖，而后十、九、二，转眼。倒计时只剩最后一秒，这时，林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人对望一眼，异口同声道：“一起走。”随即，纷纷取出自爆符，就要用他们自爆自杀而死，不给龙人杰任何机会。然而，就在这时，吼吼，吼吼吼，呵呵呵，呵呵呵，熟悉的狮吼声传入三人耳中，紧接着，熟悉的滔天狮煞之气扑面而来，是他，是他。是那位神秘存在，林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人顿时狂喜惊呼，纷纷收起自爆符，扭头看去。呼写到这里，小作者
，忍不住要深呼一口气。终于铺垫结束了，明天将迎来这个情节的高潮，累死我了！每天早起看着枕头上的头发，小作者心都在滴血啊！自从写了小说，头发是越掉越多，怪不得很多人都说写小说死路一条，果然诚不欺我。不知道彦祖一飞们写过没有？这真不是个好差事啊！如果不是因为热爱，如果不是各位彦祖一飞们的支持，早就坚持不住了，太他妈痛苦了啊！不过。各位彦祖一飞们放心，小作者既然承诺连续爆更十天，那就绝对说到做到。毕竟自己选择的路，跪着也要走完。无论如何，都不能辜负了各位彦祖一飞们的支持。爱你们，拜谢所有彦祖一飞们的支持。今天初六，祝所有彦祖一飞们六六大顺，一切六十六万六千六百六十六。最后再啰嗦一句，说句心里话，其他作者我不知道，但是就我个人而言，写小说最大的快乐不是能赚到钱，而是能够带给读者们快乐。这种被认可的幸福感，真的太让小作者着迷了。你们的五星好评和各种打赏支持，每一个都能让小作者兴奋不已，如打鸡血。衷心的感谢大家，只要有你们在，这本书绝不太贱，绝不烂尾。我会用心把这个故事写好、写完，争取带给彦祖一飞们更多的快乐。么么。第171章，离谱到家了，恭迎领主大人，全场震步 ，and 全场死寂。果然。林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人全都立即看到了，他们三人在刚进入一阶战区没多久，遭遇强敌，生死存亡时，轻而易举地救下他们的丧尸大军。只是，规模明显要比他们之前见到的更多更强，那滔天尸煞之气简直让人灵魂战栗啊！尤其是其中一百个身材极其高大、肌肉极其发达、长相极其凶残的丧尸兵种，简直给人一种睥睨一切的至尊气势，让人看一眼。就像看到了死亡，根本连反抗的心思都没有，太可怕了！林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人发誓，他们做梦都想不到世界上居然有这么强的兵种。然而，这一百个丧尸兵种还不是最强的，最强的要数那两个走在最前头的丧尸兵种，他们才是真的将强大无敌的气势展现的淋漓尽致。其他所有丧尸都明显在以他们为尊。其中一个虽然看上去平平无奇。就像是一个普通小丧尸，但他浑身散发的滚滚黑气，却给人一种致命的压迫感，无时不刻的在散发着极度危险的气息。另一个状如山岳，浑身肌肉之发达，气机之残暴，已经达到了无以复加的地步。他站在那里，就像是一尊杀神。他的脚步声就如同死神的催命丧钟，摄人心魄，让人肝胆剧烈。死，好强！他们好强啊！天哪，怎么会有这么强的丧尸兵种？这可比之前救我们的丧尸兵种要强百倍，不，要强千倍、万倍。林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人立即忍不住失声惊呼，一个个脸上布满了震怒，极致的震怒，远比之前他们看到龙人节的血魔煞仙魔道修仙兵种碾压虐杀玄雷塔九十九层九十个异世界领主都要更加震怒。同一时间，刷，龙人节也是不由脸色大变，如临大敌。操！下水道一样的丧尸兵种，居然也能强大到这种地步吗？马德，竟然连老子的一万血魔煞仙魔道修仙兵种都在忍不住有些感到恐惧，这怎么可能？老子的一万血魔煞仙魔道修仙兵种，可是连至尊兵种都能扳手腕啊！龙人杰难以置信，无法接受。自从他在玄雷塔一层的血湖中，用十万魔道修仙兵种培养出这一万血魔煞仙，他就一直所向披靡，无人能及，一路都是各种碾压、虐杀。根本无一合之敌，而现在虽然还没动手，但龙人杰也知道他的大敌来了，因为那一百个散发至尊气势的丧尸兵种，以及走在最前头、明显被所有丧尸兵种奉为老大的两个丧尸，他们直接带给了龙人杰以及他的一万血魔煞仙无比巨大的压力。这种压力要比之前龙人杰虐杀的九十个异世界领主加在一起还要更加沉重。他的一万血魔煞仙的碾压、虐杀之路。咦，到此为止，龙人杰脸上的骄狂、阴毒，转瞬间全都消失不见，取而代之的是凝重，前所未有的凝重。大敌临头，全神戒备，不远处，死！我尼玛，什么鬼？这特玛是什么鬼？这些丧尸兵种，特玛的比老子这个五阶领主的魔法师兵种还要更刁啊！这特玛是谁的兵种？尤其是那一百个和走在最前头的两个，比起龙人杰那个狗东西的魔仙兵种。有过之而无不及啊！卧槽！死死隐匿身影的李刚，看到那些丧尸兵种的瞬间
，也是立即在猛吸凉气，暗暗一阵惊呼，眼神中充满骇然和震怖。他也同样无法理解，下水道一样的丧尸兵种，竟然能够培养到这种地步，这尼玛强的就不科学，简直离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。这一刻，不吹不黑，李刚的世界观都崩塌了，直接受到了成吨的打击。龙人杰莫名其妙的变得比他这个五阶领主刁，他认了。而现在。刚刚登场的这些丧尸兵种，居然也特玛比他强，这就太特玛气人了，让李刚贼尖难受，如痴翔。而这时，恭迎领主大人，两道闷雷般可怖嗓音从走在最前头的两个无敌丧尸嘴里发出，而后，他们身后的数以几万计的丧尸兵种，全都立即列队，分为两波，向左右散开，流出一条走道。下一刻，哒哒哒，有脚步声从丧尸兵种组成的走道尽头传来，顿时。林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人，外加龙仁杰以及李刚，全都扭头看了过去。每个人都把眼睛睁得滚圆，一眨不眨。显然，他们全都要亲眼看到这些可不至极、强大离谱的丧尸兵种的主人，到底是何方神圣？龙家客厅，直播现场，林老鬼、穆沧海，时间到了，到了，你们的宝贝孙女、宝贝女儿就要完了，彻底的完。龙战满脸阴毒，猖狂至极。冲林千山和木沧海一阵叫嚣，然而他话没说完，吼！残暴无匹的狮吼声打断了他。旋即，所有人看到了那可怖至极、强大的离谱的丧尸兵种。而后，现场所有人的目光立即被那一百个散发至尊气势的丧尸兵种，以及走在最前头、明显被所有丧尸兵种奉为龙头老大的两个丧尸兵种死死吸引。顷刻间，所有人全都眼睛滚圆，满脸不可置信，异口同声的吼道。至尊，这是至尊级丧尸兵种，死！顿时全场震步，玄雷塔九十九层，哒哒哒，脚步声传来。林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人，龙仁杰以及李刚，全都扭头看了过去。下一刻，一名剑眉星目、身姿挺拔、很是潇洒不羁、论颜值与气质只比帅比书友们差了一丢丢的骚年，背着双手，嘴角噙着淡笑，缓缓走了过来。在骚年的身旁，跟着一名气质高贵、眉心有一个雷电印记的纯二十四 K 美少女，气质极其不凡，犹如降落凡尘的雷电仙子。这两人，自然不是别人，正是陈天和玄雷塔塔灵妹。轰！不论是林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人，还是龙仁杰以及李刚，在看到陈天的瞬间，全都脑海中立即有惊雷炸响，瞬间大脑一片空白，彻底宕机，只剩下无数的和咔。转瞬间，全场死寂。这一张是小作者凌晨四点醒来就起床码，到现在搞出来的，写的好艰难，天天更一万多，输出太大了。小作者感觉已身体被掏空，还有四天，我会咬牙坚持下去，完成爆更目标。此时此刻，小作者要衷心的对所有打赏支持小作者的彦祖一飞们说一句：我爱你们，我爱你们，我爱你们！小作者拜谢你们的打赏。玛雅猎神，大大你太强了，么么么么么么哒！拜谢大家的支持。拜谢，第172章，震撼到泪崩，震惊到颤抖，无法接受，恐惧到爆。陈天，是你，竟然是你，怎么可能会是你吗？呜、哦、呜、哦，你好坏呀，你瞒得我好苦啊！你的丧尸兵种啥时候竟然这么强大了？我早就知道，你就是全球新人领主百强榜上连续霸榜七天第一的绝世天将。但但我也万万想不到。那些强大无敌的丧尸兵种是你的呀！原来你就是那个一直悄悄保护我们的神秘存在。你为什么不早说？良久之后，林月溪率先回过神，立即满含幽怨，委屈的冲陈天哭诉。此刻清冷如他，竟是直接泪崩了。没办法，实在是太激动，太震惊了。此刻他根本就控制不住他自己的泪水，这是激动的泪水，更是喜悦的泪水。如林月溪所说。他的确早就知道陈天的全球第一新人领主天骄的身份，但也绝对想不到陈天的丧尸兵种已经这样强大了呀！这根本就是不可能的事情，好吗？不吹不黑，林月溪做梦都不敢这样想啊！哪有一阶领主能够把兵种培养的这么厉害的？何况还是下水道一样的丧尸兵种，根本不可能！但现在事实摆在眼前，由不得林月溪不信。陈天，陈天，原来你这个陈天！
就是那个在全球新人领主百强榜上连续霸榜七天第一的绝世天骄陈天。原来，你也就是那个一路上救我们、给我们特权的神秘存在。哇，呜、呃！你这个臭家伙，你怎么隐藏的那么深？呜、呃！你坏死了！你好讨厌啊！你知道人家从进入玄雷塔就一直没见到你，有多担心吗？你干嘛不早点告诉人家？呜、呃！你太坏了！穆佩瑶也好不到哪去，同样泪崩的一塌糊涂。他现在恨不得用小拳拳把陈天打成猪头，好过分啊！瞒得他那么辛苦。说实话，他在之前待在雷湖光照里面绝望等死的时候，早就以为陈天已经死在了玄雷塔里，根本闯不到99层。这也是他甘愿使用自爆符自杀的原因。他要去找陈天，毕竟陈天都死了，他还活着有什么意思呢？而现在一切全都知道了，陈天没死。不但没死，而且居然身份惊天，强大至极。穆佩瑶的芳心里顿时又气又喜，气陈天隐藏太深，把他瞒得不要不要的；喜的是陈天如此之强，强的他也是不要不要的。天哥，你你你你你你，我勒个大槽！原来我没文化，只能用卧槽来表达我现在的心情。卧槽，卧槽，卧槽，槽槽槽槽,槽！天哥，你特喵的绝壁已经碉堡了，你知道吗？只要你点头，我现在立刻马上就能把我的巨花献给你，绝壁是原装正品。还有啊，你特喵的这么屌，你家里人到底知道吗？刘小飞同样激动到了极致，浑身止不住疯狂颤抖。他现在也懂了，原来陈天就是全球新人领主百强榜的绝世天骄，原来陈天就是那个神龙见首不见尾的神秘存在，原来超级大佬就是他的好兄弟。而他到现在才知道，这特马小说都不敢这么写啊。开心、喜悦、兴奋、爽爆，这是小胖刘小飞现在的感受，简直比破了他心心念念的厨还要让他更爽。此刻，绝壁是小胖刘小飞人生当中的最爽时刻，没有之一。而另一边的龙人杰，那就开心不起来了。他的整张脸顿时扭曲到了极致，眼神中的嫉恨、阴毒、暴虐、残忍，顷刻间飙涨到了极致，整个人更是歇斯底里的一阵咆哮。不，不。不可能，怎么会是你，陈天？怎么可能会是你个狗东西？不，不啊，无法接受，龙人杰根本无法接受。别人不知道，难道他龙人杰还不知道吗？陈天的领地是他的最垃圾的 F 级，兵种也是他觉醒出来的下水道的丧尸兵种。这种配置，那就是废物中的废物，根本没有任何发展前途，根本没有。怎么可能会是连续霸榜全球新人领主百强榜第一的绝世天骄？又怎么能够培养出来这么多这么强大、这么恐怖的超级丧尸兵种？这怎么可能？这特玛完全违背了常理，小说也不敢这么写，太特玛的玄幻了，根本就不可能发生。然而，龙人杰不相信、不接受，有用吗？当然没有任何卵用。事实胜于雄辩，那四万家强到爆炸的丧尸兵种。尤其是那一百个散发至尊气势的至尊暴君丧尸兵种，以及被所有丧尸兵种奉为龙头老大的至尊师徒和至尊梦魇，难道还有假不成？当然没有，如假包换。同一时间，李刚也彻底不好了，差一点点，连隐匿身影的魔法秘术都失效了。他刚才想象过这些丧尸兵种的主人的无数种身份，比如强大世界的绝世天才、无敌家族的惊天少主、隐世真神的衣钵传人等等，但。唯独没想过，竟然会是陈天，与龙人杰一样。陈天的条件，他也再清楚不过呀。特马 F 级领地和下水道的丧尸兵种，也能成为连续七天霸榜全球新人领主百强榜第一的绝世天骄，也能培养出这么多这么强大、这么恐怖的超级丧尸兵种。开什么国际玩笑？这特马不是把我们的智商按在地上摩擦吗？但现实就是这么的残酷且无情。陈天就是做到了，李刚接受也得接受。不接受也得接受，现实根本不可能以他的意志为转移。晃！此刻，李刚心里顿时不可抑制的涌出极度的恐慌和不安。陈天这个狗东西这么强，要是他知道我在这里，那我，我特玛绝对死无葬身之地啊！李刚想到他对陈天做的操作，顿时恐惧的劈爆，连忙全力催动魔法秘术，尽全力隐匿身形，将缩头乌龟的气质展现的淋漓尽致。与此同时。龙家客厅内，哈哈，哈哈，好，好啊！竟然是这个小伙子，他
她可是我林某人的准孙女婿，有她在，区区龙人杰算个屁！龙战老狗，你的孙子龙人杰只是区区一个小垃圾，休想再碰我孙女月熙一根汗毛！林千山看到陈天的瞬间，顿时也狠狠惊住了，但他毕竟年长月久，见过无数大风大浪，很快回过神，不由一阵开怀大笑。呃，那个林前辈，这位陈天小友，啥时候成了你的准孙女婿了？不对啊！他早就是我穆沧海的准女婿了、啊。这时，穆沧海也开口笑道：“竟是直接和林千山抢人了。”他身为州城城主，又是穆佩瑶的父亲，虽然从未见过陈天，但是看到陈天现身，女儿的表现后，他顿时就全懂了。关于陈天的身份，关于他的宝贝女儿偷偷恋爱的对象，全都秒懂。听到林千山称陈天是他准孙女婿，穆沧海顿时不能忍，必须要替女儿争这个名分啊！现场众人。至于这就开始争了吗？但是想到陈天的身份，想到陈天恐怖的实力，所有人都释然。要是他们的女儿、孙女啥的也和陈天走得那么近，他们也绝对争到死啊！而这时，不等林千山开口反驳穆沧海，龙战满脸扭曲狰狞的咆哮起来：“林千山，穆沧海，你们两个狗东西，休要得意！我孙二人家的一万血魔煞仙有多强，你们心里有数。他们个个都不弱于至尊冰种，就算那小子有那么多超强丧尸。”甚至是至尊丧尸又怎样？只要我孙儿一出手，他一样要死。只要那小子一死，你们俩的宝贝孙女和宝贝女儿同样得死。此刻，龙战已经怒气冲天。本以为他的宝贝孙子龙仁杰就要完成他交代的事情，狠狠的让他打林千山的脸。结果，随着陈天现身，形势立即急转。这让龙战别提多么难受，简直比吃屎还难受。尤其是想到陈天的身份，龙战在难受的同时。也已不由一阵心惊胆战。原来，那个让全球无数人费尽手段寻找的绝世天骄，就是他的宝贝孙子，做梦都想杀的人，也是他的宝贝孙子强行夺走了 S 级领地和修仙兵种的人。怕呀！而这时，有人惊呼：“快看，龙少出手了 ！”P.S. 这是个三千多字大章，就问各位：彦祖一飞，小作者到底长不长？滑稽，滑稽。第173章，完美配合。恐怖的血魔煞仙，战况扭转，诡异复活，玄雷塔九十九层，死，陈天，我要你死！就算你是连续七天霸榜全球新人，领主百强榜第一的绝世天骄，又怎样？就算你的丧尸兵种被你培养到了这么强大的地步，又怎样？今天在本少的一万血魔煞仙面前，都是渣子，都是浮云，你必须死，所有人都得死！龙人杰一阵狰狞咆哮，而后。立即下令身旁的一万血魔煞仙杀向陈天的丧尸兵种，嗖嗖嗖！龙人杰的一万血魔煞仙顿时全都纷纷御剑斩杀陈天的丧尸兵种，吼吼吼！呵呵呵呵呵！陈天的丧尸兵种无所畏惧，悍然杀向他们，吼！师徒仰天咆哮一声，而后双腿弯曲，狠狠一弹，直接拔地而起几百米，而后从天而降，落进龙人杰的一万血魔煞仙之中，轰！犹如核弹坠地，爆发出极致狂暴巨响，顿时席卷出一大股超级龙卷音浪。龙人杰的一万血魔煞仙全都被震得集体浮空几十米。师徒一出手，就拿出了最强一击，让龙人杰的一万血魔煞仙顷刻间陷入危机之中。死！亲眼看到这样震撼至极的一幕，不论是林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人，还是龙人杰、李刚，全都下意识的猛吸凉气。就算是龙家客厅内的众人，也都眼球差点被惊爆。按理说，他们都是高阶领主，对于只有三阶的师徒的手段，不应该这样大惊小怪才对。但没办法，不吹不黑，现场大部分人手里的最强兵种都做不到师徒这么刁啊，岂能不惊？而就在师徒一击得手，龙人杰的一万血魔煞先集体浮空几十米的瞬间，呼，至尊梦魇丧尸大嘴张开，喷出滚滚黑气。顷刻间，钻入整整两千个血魔煞仙兵种体内。下一刻，他们全都浑身黑气滚滚，只需片刻发作时间，他们就会成了至尊梦魇的傀儡。好，黑眼，你果然得手了！师徒立即冲至尊梦魇丧尸称赞一声。黑眼正是他的名字。原来，这是他们俩的一波配合。师徒出其不意，镇住一万血魔煞仙。黑眼则趁机发出超强精神蛊惑，成功蛊惑到了两千个血魔煞仙。发作时间一到。他们就会为黑眼所用，这相当于大战刚一开始，龙人杰就相当于损失了两千个兵种。
这绝壁是一波完美配合。而这时，空中的龙人劫的一万血魔煞仙，已从师徒的坠地浮空巨暴中恢复正常，纷纷掐诀浮空，指挥飞剑斩向师徒、黑眼以及陈天的其他丧尸兵种。噗呲，师徒身上立即被几柄飞剑穿透，失血狂涌。吼、哦！他顿时怒吼一声，身上肌肉炸裂，涌出一颗颗泛着金色的肉瘤，极其恶心狰狞。但。剩余斩过来的飞剑斩在那些肉瘤上，就根本斩不进去了。他们竟然拥有极其强大的防御力，而黑眼更是诡异，飞剑斩在他身上，竟然就像斩在了空气上一样，直接穿体而过，根本无法伤害到他。其他的一百至尊暴君也纷纷施展手段，抵挡住了那些飞剑的斩杀。不过，陈天的其他王者及丧尸就挡不住那些飞剑了，很快就出现了大量伤亡，纷纷在陈天领地内复活。就连王中之王也根本扛不住，哈哈哈哈哈！这就是本少的血魔煞仙，他们的飞剑可斩一切。陈天，你的丧尸兵种虽强，但是除了少数的一百个以及那两个领头呀，其他的都只能在本少血魔煞仙的飞剑下成为死尸。等他们杀光你的臭鱼烂虾的垃圾丧尸，再一起杀掉你的最强的102个丧尸，然后就是你的死期。龙人杰看到他的血魔煞仙的飞剑。顷刻间扭转战况，顿时一阵狂笑，脸上枭狂装逼的一塌糊涂。不好，难道天哥哥根本不是龙人杰这个人渣的对手吗？林月熙和穆佩瑶全都揪心了，小胖刘小飞也一脸紧张。哈哈，这就是我龙战的孙子，他才是最强之人。某些贱人还是一样得死。龙家客厅内，龙战也再次支棱起来，立即姿态高高在上的疯狂蔑视林千山和穆沧海。咔嚓！林千山和穆沧海全都双拳捏的骨节爆响，脸上满是不甘。而这时，你算什么东西？竟然想杀我们和我们的领主大人？你也配？师徒和黑眼同时冲龙人杰鄙夷一句，话音落下，师徒整个头颅立即分裂成两半，而后无限拉长，随即用布满恐怖獠牙的诡异口气，狠狠咬向龙人杰的血魔煞仙，同时施舍也犹如利剑一样激射而出。下一刻。直接一嘴咬爆了上百个血魔煞仙，施舍也在刹那间洞穿上百个血魔煞仙的脑门，师徒一波直接带走二百个，而黑眼也在同一时间下令他蛊惑的两千血魔煞仙反水，他们的发作时间到了，嗖嗖嗖，顿时两千血魔煞仙的飞剑立即调转矛头杀向其他血魔煞仙，他们这波反水偷袭就和之前的一百至尊暴君突然反水击杀师徒时是一样一样的，极其的出其不意，自然。效果爆炸，砰砰砰，直接打爆了几百个。同一时间，陈天的一百至尊暴君也纷纷有所作为，几乎每个都在扛住飞剑斩杀的情况下，干爆了一个血魔煞仙。这一切说来话长，其实也就发生在不到一秒之内。龙人劫的一万血魔煞仙，转眼死了好几百，还有两千个已经反水叛变，开始替陈天卖命。顿时，死！全场所有人，包括龙家客厅内观看直播的众人。再次猛吸凉气，震撼无比，战况竟然顷刻间再次彻底扭转。该死，他们怎么了？怎么根本不听我的命令了？龙人杰立即各种施展秘术，企图重新控制那两千个被黑眼蛊惑的血魔煞仙，却徒劳无功。很快，龙人杰狠狠一咬牙，决定放弃，手里掐出一个古怪法诀，嘴里大叫一声：“复活！”全特玛给本少复活。顿时，诡异的一幕出现了。他那刚刚明明被师徒他们彻底打爆的血魔煞仙，竟然纷纷时光倒流一样，飞快的血肉重组，片刻后全部重新复活，与之前一般无二，似乎刚才的惨死根本没有发生过一样。怎么可能？林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人立即忍不住失声惊呼，全都满脸难以置信，骇然无比。他们竟然也能复活！陈天也不由眉头一皱。第174章。最强神通雷来，手握雷电如天神将士。哈哈，这就是我的孙二人杰的血魔煞仙的可怕之处。他们除了少数几种至刚至阳的手段，只要体内血煞之气没有被消耗殆尽，那么他们即使被杀也能再次复活。而不久前，他们全都在天煞血池中吞噬了不知道多少血煞之气，就算被杀死一百次也能复活过来。可以说，我的孙二人杰的血魔煞仙根本就杀不死。这个该死的小子的丧尸兵种再强，也特玛只有死路一条。
，就算他的那个具有蛊惑能力的至尊丧尸蛊惑了我的孙儿的两千血魔煞仙，又怎样？我孙儿他还有八千个血魔煞仙，足以立于不败之地。我孙儿人杰，才是能够笑到最后之人。他的血魔煞仙会宰了所有丧尸，宰了所有人。哈哈！看到龙人杰顷刻间复活死去的血魔煞仙，龙家客厅内，龙战顿时忍不住骄狂大笑。他现在已经彻底放心，就算陈天的丧尸兵种再强，遇见能够一直复活的血魔煞仙，根本翻不起任何浪花。团灭只是时间问题而已。他的宝贝孙子龙人杰，还是会宰了所有人。死！看样子龙少才是最强天骄啊！是啊，龙少这一波只要能够笑到最后，他必将一飞冲天，无人能及。我感觉龙少已经稳了。他的血魔煞仙不但能够杀伐一切，而且还能原地复活。那个陈天的丧尸兵种再厉害也绝对不行啊！没办法，只能说龙少之前把他的魔道修仙兵种打造成血魔煞仙，实在是太明智了。现场其他人全都开始力挺龙人杰了，纷纷断言他将笑到最后。没办法，首先龙人杰的血魔煞仙有足足八千个，个个都几乎不亚于至尊兵种，再加上又能够复活，陈天只有一百出头的至尊丧尸而已，就算加上蛊惑的两千血魔煞仙。那也差距了将近六千，如何能比？根本比不了的。他们刚开始或许还能反抗一下，但时间一长，只有被灭一个下场。不好！龙人杰的血魔煞仙的复活能力才是最变态的。陈天小友的丧尸兵种根本不可敌。他们刚才的大量阵亡，那是因为陈天小友的丧尸兵种杀了他们，一个出其不意。现在全神戒备下，可就再也无法复制刚才的战果了。而且那些血魔煞仙全都能够复活，即使杀死了。也没有用啊，这可如何是好？木苍海脸上顿时涌出浓郁至极的愁容，暗暗替陈天捏了一把汗，不由再次揪心他的宝贝女儿穆佩瑶了。陈天一旦败了，还有谁能够拯救他的女儿穆佩瑶？根本没有。血魔煞仙这种东西，直接杀是几乎杀不死的，除非使用品级达到 S S 级以上的火焰、雷电能力，才能重创他们、杀死他们。但不论是陈天小友还是月溪他们，都显然。根本不可能拥有这种能力。陈天小友的丧尸兵种虽然已经强大的不可思议了，但是面对数量几倍于他们的血魔煞仙，战败、战死只是时间问题。这时，林千山开口了，声音沉重无比，很是低沉。一开始看到陈天的丧尸兵种那么强，他顿时被喜悦冲昏了头脑，认为陈天绝对能够轻易灭杀龙人杰和他的血魔煞仙，而现在才想起来。血魔煞仙可是能够一直复活的呀、啊，没有至刚至阳的火焰、雷电手段，几乎难以杀死他们的。此刻想到这些，饶是林千山一生见过无数大风大浪，也不由绝望了。连陈天也已经无力回天，那他的宝贝孙女林月溪岂不是？林千山不敢往下想了。果然，玄雷塔九十九层内接下来发生的情况，印证了穆沧海和林千山所言。师徒，黑眼，你们继续，我倒要看看。他们能复活几次？看到龙人杰的血魔煞仙重新复活，陈天随即看向师徒和黑眼，开口道：“是，领主大人，师徒和黑眼以及一百至尊暴君，外加被黑眼蛊惑的两千血魔煞仙，全都再次与龙人杰的八千血魔煞仙大战起来。这一次，龙人杰的八千血魔煞仙有了防备，师徒他们就无法像刚才那样瞬间秒杀几百个了，反而被他们顶住压力，再利用数量优势。”压制住了师徒他们的进攻，大战了好一会儿，仅仅只杀死了几十个血魔煞仙而已，然后又全都很快复活，而且陈天的王者级丧尸和王中之王丧尸基本已经全部战死，甚至好几个至尊暴君丧尸也受到了重创，陈天的丧尸兵种全面落入下风，即使有两千被黑眼蛊惑的血魔煞仙的帮助，也无力扭转。没办法，龙人杰的血魔煞仙都不是饭桶兵种。而是个个都能够与至尊兵种扳手腕的超强兵种，数量差距这么大，他们占据上风实属正常。事实上，要不是陈天的至尊暴君和师徒黑眼，全都受到各种强大领地建筑、领主技能、特殊圣物的属性加持，外加都已服用过100颗炼尸圣鼎炼化的兵种，全属性精粹，早已要比普通的至尊兵种强大太多，早就顶不住而战死了。不是师徒他们不够强，而是。实在是数量的差距太大，根本无法以质量来弥补。龙人杰这个狗东西，竟然把我的修仙兵种培养的这么强大，竟然连灵魂真童都无法对他们造成实质性的伤害。这个狗东西
，很不简单啊！他的爷爷龙战只是八阶领主，绝对无法助他提升到这种地步。看样子，龙人杰背后绝对还有更加强大的存在。陈天此刻脸色微沉，一阵分析，预感龙人杰的背后绝对有不可想象的存在撑腰。要知道，陈天拥有系统才能成长到现在，结果龙人杰的兵种却更强。就连陈天使用灵魂真瞳都无法彻底灭杀他们，即使魂飞魄散而死，还是能够很快复活。这让陈天心中有种不好的预感。未知的才是最可怕的，究竟是什么级别的存在，居然能够让龙人杰强大到这种地步？龙家客厅内，哈哈哈哈哈！我龙战的孙儿人杰已经赢了，他就是最强之人，他就是无敌天骄，他就是龙国有史以来最牛逼的新人领主，没有之一。没有之一，所有人都得死，都得死！哈哈，哈哈！此刻，龙战再次得意至极的狂笑，整个人已经爽到了极致，开心的劈爆。没办法，看到龙人杰全面占据上风，即将打败陈天的丧尸兵种，杀死陈天以及其他所有人，龙战想不开心都不可能。而林千山和穆沧海则全都目眦欲裂，纠结难受了，两人心里顿时满满都是不甘、无力。愤恨、痛苦，只要陈天一败，再死于龙人杰之手，那么他们两人的宝贝孙女林月熙和宝贝女儿穆佩瑶也要跟着后果不堪设想。不好，天哥哥的丧尸兵种已经落入下风了。没办法，数量差距太大了。此刻，林月熙和穆佩瑶都不由俏脸发白，再次绝望起来。竟然连陈天都不是龙人杰的对手，这样一来，今天他们所有人全都要死在这里啊！死在龙人杰手中！操！天哥这么刁，竟然也特马不行的吗？龙人杰个狗东西的兵种，怎么能够那么可怕？小胖刘小飞忍不住大骂，胖脸上充满了不甘和不服。好，陈天个狗东西就快死了。躲在暗处的李刚也暗暗冷笑一声，哈哈哈哈哈。陈天，你个狗东西说了，你说了，死，你们所有人全都得死。哈哈哈哈哈。龙人杰猖狂至极。畅快淋漓的狂笑起来。此刻，他已稳操胜券。他的八千血魔煞仙，凭借数量优势，已经牢牢占据上风，很快就能杀死陈天的所有丧尸兵种，为他赢得胜利。到时候，就是他主宰一切、疯狂虐杀陈天所有人的时刻。简直想想，都让龙人杰激动的浑身颤抖。太爽了，爽到降爆，简直！是吗？我怎么不觉得我会说？陈天满脸冷笑，戏谑的瞅了一眼龙人杰。这些修仙兵种的确被你培养的很不错，但是我杀他们又有何难？接下来就让他们见识见识我的最强神通。陈天背负双手，神色如常，而后大喝一声：“雷来！”顿时，轰然之间，虚空生电，雷霆炸响，玄雷塔九十九层顷刻间被极致雷光映照如大日白昼。陈天手握 S S S 极血煞毁灭雷电，宛如天神将士。彦祖一飞们。这一章也是三千字大章，虽然是第四章，但今天的总更新字数已经一万多了，已经达到爆更要求了。但是为了感谢玛雅猎神大大和各位彦祖一飞们的打赏支持，小作者吃完饭必须要再干一张出来。第175章，终极克星，真神降临，团灭，全部拿下。小作者拜谢所有打赏支持小作者的彦祖一飞们，拜谢，拜谢，拜谢，谢谢你们的欣赏和认可，谢谢。死。顿时，一股极致毁灭的至极狂暴之力席卷全场。不论是林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人，还是缩头乌龟躲得死死的李刚，亦或是前一秒还在不可一世的龙人锦，全都立即集体猛吸凉气，每个人脸上都瞬间涌出无尽震撼、惊惧。S S S 及血煞毁灭雷电所蕴含的极致狂暴毁灭之力，瞬间击溃了所有人的心理防线。它所蕴含的无敌杀伐气息，直接让所有人有种末日降临的恐怖感觉。尤其是龙人杰的一万血魔煞仙，全都直接浑身灵光涣散，坠地瘫痪，再无法保持强大无敌的姿态。他们的浮空法诀顷刻间集体失效，手中可杀伐一切的魔煞飞剑也纷纷在一片哀鸣中失去战斗力，彻底成为废铁。一万血魔煞仙在陈天召唤出 S S S 级血煞毁灭雷电后，竟集体扑街。砰！龙家客厅内，龙战看到陈天召唤出 S S S 级血煞毁灭雷电的瞬间。顿时拍案而起，直接将一把价值上亿的名贵座椅拍成粉碎。不，不可能，不可能，绝对不可能！下一刻，
，龙战士兴风一样惊怒至极的嚎叫起来，满脸难以置信，不可接受。万万没想到，眼看着龙人杰已经主宰战局，即将迎来最后的胜利，成为笑到最后的男人。结果，陈天却能够召唤出这么强大的雷电，直接瞬间扭转乾坤。要知道，龙人杰的血魔煞仙最怕的就是品级达到 S S 级的雷电了呀，他是他们的终极克星。而陈天召唤出的血煞毁灭雷电这么狂暴，这么恐怖，显然已经达到了最高品级 S S S 级。龙战顿时就知道了，他的宝贝孙子龙人杰这次彻底的要完犊子了。他的眼神中顿时涌出无尽的怨毒、疯狂。下一刻，他狠狠一咬牙，一字一顿喃喃道：“人杰不能死，绝对不能死！我龙战就这么一个孙子，他绝对不能死。事到如今，只能麻烦那位存在出手了。”说着。他的手中出现一张看起来平平无奇的符箓，而后，他立即疯狂地将自身生机、精神，甚至是灵魂，狠狠注入其中。龙战整个人的精气神顿时开始骤降，而他手中的那张符箓则开始逐渐焕发神光，愈发璀璨。但这一切并没有被其他人看到，因为此刻现场其他人的注意力全都在直播画面中手握 S S S 级血煞毁灭雷电的陈天身上，包括林千山和木沧海。两人现在心情激动，美丽无比，都笑得合不拢嘴。哪有心思去看龙战？<笑>好小子啊，果然还有后手，果然还是要比龙人杰强。好样，妹儿出手，寻雷天池圣夜，惊天隐秘，绝地保命与惩罚。什么？真真神啊！不好，天哥快要死了。那白色蚊子是什么鬼东西？林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人顿时都惊恐惊呼。那股浩瀚莫测的伟岸气息，携带着无匹威压，根本不可反抗。尤其是那只突然出现的气息深不可测的雪白蚊子，更是极致恐怖、强大，眨眼间就即将把陈天吸成人干，活活吸死。<笑>好，是我爷爷求那位真神存在出手了，我有救了，只有我能活，只有我能。龙人杰顿时横扫绝望，再次支棱起来。这个狗东西，呆啊！李刚也强忍灵魂受到重创的极致痛苦，咬牙切齿的幸灾乐祸。完完了，真神出手了！陈天小友，哎，龙家客厅内，林千山和穆沧海全都脸色煞白。转瞬了，苍老了一大截。随着陈天一死，接下来两人的孙女林月溪、女儿穆佩瑶同样难逃龙人杰毒手。这没办法，就算再强的天骄，在真神面前也只有黯然陨落一个下场啊！可惜了，客厅其他人。都暗暗惋惜，龙国乃至是全球第一天骄，就这样即将迎来人生落幕，还没彻底绽放属于他的无敌天骄光芒，就要黯然陨落于玄雷塔九十九层内。哈哈，哈哈，萧炎真神果然没有食言，我的孙儿人杰得救了。哈哈，哈哈，龙战顿时打了鸡血一样，一扫萎靡，癫狂大笑。随着真神出手，定居已成，所有人。都将死在玄雷塔九十九层，只有他的宝贝孙子龙人杰能够活着出来。但真的会是这样吗？当然不会。陈天有梦儿，还有系统。梦儿看到那个气息深不可测的雪白蚊子伤害陈天的瞬间，立即娇喝一声：“死蚊子，我打死你！”他立即小手中挥出一道七彩雷电，狠狠劈中那只雪白蚊子。嗡嗡，雪白蚊子顿时被劈得七荤八素，从陈天眉心跌落在地。陈天顿时保住了最后的精血和生机，捡了一条命。不过，饶是如此，陈天体内的生机也正在飞速涣散，最多几秒钟就要生机枯萎而死。系统，给我增幅玄雷天池灵液，这东西是陈天先前在无尽雷海中 IP 得到的奖励，一共100滴，给了妹儿一滴，还有99滴。玄雷天池灵液，诞生于玄雷塔无尽雷海天池中的神奇灵液，蕴含磅礴生机，垂死之人服用一滴。可延长生命十天，健康人服用一滴，可增长寿命十年以上，在三千世界中都是极其珍贵的灵液之一。叮，增幅成功，恭喜宿主获得玄雷天池圣液 X 一。玄雷天池圣液本是诞生于玄雷塔无尽雷海天池中的神奇灵液，由于特殊原因，效果得到百倍提升，进化为蕴含一丝神力的圣液，蕴含无穷生机，垂死之人服用一滴，可起死回生，彻底恢复少壮生机。对死物使用，可使其直接获得极大灵性。每人最多可服用十滴，可激活淬炼形体、脱胎换骨之效果，绝对是三千世界最珍贵的灵液之一。好，先服用一滴，恢复生机再说。
，陈天顿时将那低悬雷天池圣液服用，顿时浑身生机勃发。刚刚被雪白蚊子吸走的精血、生机全部恢复如初，而且陈天还在冥冥之中感受到了体内有股神秘力量，亟待觉醒。他知道，那绝对就是服用十滴后才能激活的淬炼形体、脱胎换骨之效果了。但现在大敌当前，自然不是时候。从梦儿出手。到陈天使用玄雷天池灵液恢复如初，说来话长，但全都只发生在转瞬间而已。什么？天哥没没死？他他他又活过来了，而且还恢复如初了。林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人顿时大惊，全都不由梦了。不可能，怎么会这样？龙仁杰、李刚也彻底傻眼，满脸不甘。龙家客厅内，不论是林千山和穆沧海，还是现场其他人。包括龙战，全都同样目瞪口呆，难以置信，难以理解。没有人能够想得到，真神存在出手，陈天却还能逃过一劫，绝地保命。这时，所有人的目光才注意到那个眉心有着雷电印记的绝美少女，当然，也包括那个不见身影的真神存在。他顿时冷哼一声：“哼，原来是玄雷塔塔灵，你不惜耗费好不容易才积攒出来的一丝神力。”击伤本真神的一只半神境天灾血纹冰种，救下这个本该必死的小子，可真够拼的啊！不过你能救得了他一次，可就不了他两次、三次。本真神要杀的人，没有人能够救得了。他的话音落下，那只雪白蚊子顿时清醒过来，再次飞向陈天。而这时，住手！梦儿挡在陈天身前，他已经拿到了玄雷塔的终极奖励。你再敢对他出手，我让你的这缕元神有来无回！你身为真神存在，应该知道玄雷塔的终极奖励意味着什么，也应该知道我身为玄雷塔塔灵，绝对有能力说到做到。梦儿此刻满脸坚定、自信，说出一个惊天隐秘：原来那个真神存在，并不是本体降临，只是来了一缕元神。啊！那只飞向陈天的雪白蚊子顿时停了下来。好小子，居然能够拿到玄雷塔的终极奖励，做到了本真神当年都没有做到的事情，很不错呀。难怪能够瞬间恢复生机，看样子已经得到了一百滴玄雷天池灵液。既然如此，本真神自然不能再以大欺小。毕竟拿到了玄雷塔的终极奖励，那就相当于与那位存在有了一丝关系。本真神不能不给他一个面子，那就饶他一命。那个真神存在声音中有着一丝震惊，提起那位存在四个字时，语气中有着一丝深深的忌惮，立即态度大变，说道：“呼。”梦儿顿时暗暗松了一口气，而下一刻，那个真神存在又接着道：“不过，本真神答应过龙战要取他性命，现在食言，实在有损本真神之神威，所以死罪可免，活罪难逃。”本真神就略施小惩，灭他全部兵种。他的话音落下，一道气息滔天莫测之黑气，顷刻间从天而降，钻入陈天体内领地。随即，陈天领地内所有丧尸兵种，全都被黑气淹没。转眼间，全部惨死。哪怕是 9,999 个超级至尊血魔煞仙丧尸，还是超级至尊梦魇丧尸黑眼，超级至尊暴君丧尸师徒，全都化为黑气，死的不能再死。你，混蛋啊！梦儿顿时气得大骂一声。第178章，梦儿嘱托，绝世机缘，老子的兵种，真神都杀不死。哼，本真神不杀他已经很不错了，难道只是杀他兵种？你也要和本真神的这缕元神拼命吗？你就不怕影响到那位存在的大计？毕竟，你身为玄雷塔塔灵，第一任务就是帮助那位存在完成他的谋划，而不是和本真神的元神拼命。萧燕真神一阵冷笑：“你行，本塔灵记住你了，有一天绝对让你付出代价。”妹儿一阵咬牙，咔嚓，陈天也暗暗死死握拳，骨节爆响。此时此刻，绝对是陈天绑定系统以来。最为无力的时刻，真神，陈天万万没想到，他要杀龙人杰，居然引来了真神存在。他之前就猜测，龙人杰的兵种能够成长的那么恐怖，背后绝对有极其恐怖的存在撑腰。现在知道了，原来是一个真神，真正的神。石阶领主再进一步，才只是半神而已，半神之后才是真神。整个龙国现在才只有一位半神，这种存在，哪怕只是一缕元神。也绝不是现在的陈天能敌。不过，他杀陈天全部兵种，对于陈天来说根本无所谓，因为陈天领地内有超级不死尸王胜峰。
，他们还能全都复活。不过，自然不是现在，这个秘密不能暴露。陈天要等到这个真神离开再说。龙战，你前几日在本真神手里求了这玄雷塔灵魔，它具有让你在现实世界直播玄雷塔秘境情况的功能。你现在肯定正在看着直播画面。那么，如你所见，你要本真神杀的人，本真神现在不能杀了，否则。极有可能惹得一位连本真神都惹不起的存在的不快，这一波是本真神食言了。不过本真神会补偿你的，你孙子的魂魄灵魂，本真神带走了，本真神会给他找一副更强的身体，并收他为徒，培养他成长到半神境界。日后他大可自己动手杀死那个小子。就这样，说完，龙人杰顿时被一道神光笼罩，而后他的魂魄灵魂立即肉眼可见的和身体剥离，而后。消失不见，一同消失的，还有那只雪白蚊子，以及那套天真神威压。龙人杰的身体顿时瘫痪在地，直接成了一个没有魂魄和灵魂的行尸走肉。呼，他终于走了，曼儿轻声说道，而后直接两腿一软，栽倒在陈天怀里。曼儿，你怎么了？陈天顿时大惊，曼儿的气息竟突兀变得极其萎靡，虚弱。我我没事，只是。刚才披露你眉心的天灾血纹，耗尽了我体内积攒的全部神力，我马上就会离开这里，陷入沉睡，恢复一段时间。记住，明年初春十日，你一定要前往三千世界树的小世界中，拿到世界树之果，然后你才有资格能够得到终极奖励中的最后一样奖励，也是最大的奖励。绝对，绝对不要错过，那样奖励将会让你得到正道真神的绝世机缘。曼儿一口气冲陈天说道，话音落下，便沉沉睡去，同时。浑身一阵雷光闪烁，在陈天怀里消失，离开了这里。除了陈天，现场顿时只剩下林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人，还有一个李刚。而这时，李刚陡然癫狂大笑起来：“哈哈，哈哈，天助我也！真是天助我也！陈天啊，陈天，你做梦也想不到，你妄想杀死龙人杰，结果却惹来了一位真神存在降临吧？现在的你，没有了玄雷塔塔灵。”冰种也全部死绝了，你就是个垃圾。林月溪、穆佩瑶、刘小飞，你们三人的冰种也早已死在龙人杰的冰种手里，你们也全都是垃圾。李刚满脸嚣张，鄙夷，高高在上的姿态，犹如掌握生杀予夺的帝王。而后继续叫嚣，而我李刚手里可还捏着整整二十万魔法师冰种啊！我的魔法师冰种可不像龙人杰那个垃圾的修仙冰种那样惧怕你的雷电能力，相反。我的魔法师有不少都是雷电系魔法师，他们天生就是诞生于雷电中，他们就是你的雷电能力的最大克星。而且我李刚进入这玄雷塔，靠的是五阶锁元神符，我还能够在半个小时内解锁我身为五阶领主的全部实力。你说现在的你们还拿什么和我斗？我李刚才是笑到最后的男人，你们都得死，都得死！哈哈哈哈哈！李刚志得意满，畅快淋漓。一副人生到达了巅峰的样子，旋即召唤出数量高达整整二十万的魔法师兵种，唰！顿时，不论是林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人，还是龙家客厅内的林千山、穆沧海等人，全都脸色狠狠一变。李刚这人没有乱说啊，他果真要成为笑到最后的人了。卧槽，这家伙真特马走了狗屎运啊！这没办法了，陈天小哥，由于真神存在出手搅局。终究要功亏一篑啊！是啊，陈天小哥等人已经没有了兵种，仅凭他的雷电能力，如何能抵李刚的二十万魔法师兵种？马德，还有天理吗？还有王法吗？李刚这个狗东西，就是一个和龙人杰合谋夺取人家陈天小哥 S 级领地和修仙兵种的败类，他也配？哎，天道不公啊！可惜，实在是可惜了呀！龙家客厅众人全都一阵惋惜，替陈天等人感到不甘。此刻。所有人都认为，陈天等人面对李刚已是必死之局，根本无力回天。哈哈，哈哈，好，好，好啊！李刚果真没有白费我的那张五阶锁元神符啊！宰了他们，快给我宰了他们啊！龙战顿时眼睛狠狠发亮，再次打了鸡血一样，逼逼赖赖起来。下一刻，玄雷塔九十九层内，杀！给我杀了他们！李刚满脸狰狞扭曲。冲二十万魔法师兵种大叫着下令，而这时，陈天嘴缴浮出淡淡冷笑，满脸戏谑：“李刚
，谁告诉你我的兵种已经死绝了？很抱歉，老子的兵种真神都杀不死。陈天一字一顿，话音落下，顿时大手一挥，吼吼吼，呵呵呵，呵呵呵，熟悉的狂暴狮吼，熟悉的滔天尸煞气息，顷刻间威震全场。陈天的丧尸兵种全都同时现身，一个不少，且全都完好无损。同时，一块出现的还有林月溪的天使兵种。穆佩瑶的精灵兵种，以及小胖刘小飞的比蒙兵种，同样一个不少，同样完好无损。打、啊！顿时，不论是李刚还是龙战，亦或是林千山、穆沧海以及龙家客厅内的其他人，乃至是林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人，全都双目滚圆，大脑空白。这怎么可能？所有人瞬间宕机。第179章：碾压、秒杀、双倍的快乐。李刚之死。战队时刻，活着，陈天的丧尸兵种竟然还全部活着，这怎么可能呢？刚才那个真神存在，明明出手杀死了陈天的所有丧尸兵种啊！难道陈天的丧尸兵种真的像他自己说的那样，真神都杀不死吗？死！这一刻，所有人都不由震不难当，尤其是林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人，在震怖的同时，心中都充满了狂喜。不久前，他们的兵种。可是全部死在龙人劫的血魔煞仙的飞剑下，而现在全都活了。三人实在想不通，陈天到底是怎么做到的？太牛逼了 ！Y Y D S， 杀光他们一个不留！陈天一声令下，同时，领主技能兵种狂化，急速战争号角、尸潮、绿阴圣心、超级尸煞、无宗圣旗等全部使用。陈天的所有丧尸兵种全部进入最强状态，而且全部隐身。吼吼，呵呵呵，呵呵呵！所有丧尸兵种立即杀向李刚的二十万魔法师兵种，只闻尸声，不见尸形，怎么回事？那些丧尸都特玛死哪去了？为什么看不到了？注意防御，快！全部把魔法护盾召唤出来！李刚顿时惊怒大吼，顿时，他的二十万魔法师兵种全都召唤出看似坚固的魔法护盾，龟壳一样护住自己。李刚顿时松了一口气，然而下一刻。砰砰砰！无数鸡蛋破裂的声音响起。李刚的二十万魔法师兵种的魔法护盾，眨眼间就破碎了一半，三秒不到，全碎。紧接着，狂暴的音波咆哮，恐怖绝伦的血煞飞剑，尸蛇洞穿眉心，骨肉被撕裂咀嚼，开肠破肚，尸首分离，等等等等，犹如修罗炼狱一样的可怖杀戮场景，降临在李刚的二十万魔法师兵种身上，他们根本遭不住。虽然他们是五阶，陈天的丧尸兵种只有三阶，但陈天的丧尸兵种的实力又岂是能够用等级来衡量？光是超级至尊级都有一万零一个，就算是最差的王者级，那也都是受到了各种变态的增强，外加一百颗兵种全属性精粹的加持。他们之前面对那些能够和至尊兵种一较高下的血魔煞仙时，看似很无力、很弱小，那是因为那些血魔煞仙太恐怖，而现在。面对李刚的五阶魔法师兵种，他们的可怕全都彻底展现出来，全程碾压、秒杀，再加上隐身效果，更是如虎添翼。短短一分钟不到，李刚的二十万魔法师兵种就已惨遭团灭、麻木。此刻，全程亲眼看到了这一幕的所有人，全都麻木了。现场的林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人，全都嘴巴张得滚圆，能色鹅蛋。龙家客厅内，林千山、穆沧海。以及龙家客厅内的其他人，包括龙战，全都眼神骇然、呆滞，甚至是艳羡。不吹不黑，他们作为州城的上层精英，个个都是州城有头有脸的人物，自身的领主等级都不低，手里的兵种也都培养的不错。但是和陈天的丧尸兵种比起来，算个屁啊，根本没有可比性。甚至不少六阶、七阶，乃至是龙战那样的八阶领主，都不由在心里一阵掂量。要是他们的兵种面对陈天的丧尸兵种会如何？结果全都心惊胆量。除了手里少数的精锐杀手锏兵种，普通兵种遭遇陈天的丧尸兵种，下场绝对不比李刚的魔法师兵种好到哪去啊！所有人都无法想象陈天到底是怎么做到的。尤其是想到陈天现在才仅仅只是二阶领主，所有人都不由头皮发麻，根本无法想象陈天要是等级达到了他们一样的程度，手里的兵种又会强大到什么地步。不。不，不可能，怎怎么可能？而李刚现在已经彻底变成了一个呆逼，口齿含糊不清，目光呆滞无神，
，脸上充满不可接受。显然，他现在已经被陈天的强大彻底击溃了心神 ，IQ 已经飙降到了不忍直视的地步。灵魂真童，陈天自然不会因为李刚变成这个吊样放过他，立即给他来了一记精神攻击。啊，哎、啊、呀！李刚顿时抱头惨嚎，犹如杀猪。感受一下双倍的快乐吧！陈天凝声道，满满都是复仇的极致爽感。于是。又来了一记，李刚的惨嚎顿时更加凄厉了。三倍应该更爽吧？陈天喃喃一声，又给李刚来了一波加餐。而这次，李刚顿时口吐白沫，剧烈抽搐，七窍狂飙污血，整个脸已经因为极致的痛苦而彻底的扭曲变形，眼看是不活了。这时，李刚，你和龙人杰夺我 S 级领地和修仙兵种，罪大恶极，你就是死了，我也不会放过你。下辈子记得做个好人。至少不要惹我！陈天冷笑喝道，而后将手里的两张禁忌尸兵无头血尸炼尸券使用掉，一张属于李刚，另一张则是失去了魂魄和灵魂的龙人杰。顿时，恐怖的一幕出现了：李刚和龙人杰的脑袋，包括他们俩浑身上下的皮肤，全都在以肉眼可见的速度飞快消失，不一会儿就成了没有脑壳、浑身没有一丁点外皮、鲜血淋漓的可怖尸体。紧接着，他们的脖梗断口处更是吓死人不偿命的长出了一整圈尖锐獠牙，而后更是从食管处耷拉出一条猩红长蛇，双手双脚也变得格外粗壮，指甲全都如鹰爪一样锋利，充满让人窒息的杀伤力。这一切仅仅只有十秒钟，李刚和龙人杰转眼间就成了两个无头血尸，与陈天之前在无主之地炼制的五个灯塔国领主一毛一样。死，天哥干得漂亮啊！现场的林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人顿时猛吸凉气，直接被陈天的残酷手段吓到了，但纷纷暴赞。龙家客厅内，好歹毒的手段啊！不过以李刚和龙仁杰两人的罪行，这绝对理所应当。林千山、穆沧海以及龙家客厅内的其他人，也都一阵惊呼赞同。陈天，你个狗东西，竟敢对我孙儿的身体做那种事！我必杀你，我龙战必杀你！啊！哎呀，我要你死！我要你死！死啊！龙战则无法接受了。虽然龙人杰的魂魄和灵魂已经被那个真神存在带走，并没死，但那毕竟是龙人杰原装的身体。亲眼看到他被陈天炼成无头血尸，龙战顿时心如刀绞，难受如吃屎。而这时，林千山和穆沧海对视一眼，同时开口道：“各位，战队的时候到了。”龙战意图谋杀龙国第一天骄，其罪当诛。愿意支持陈天小友的，就随我们一起拿下他。刷，其他人顿时脸色一变。第180章，龙家倒塌，抱大腿。男人马早起来，就没有女人啥事了。下一刻，所有人全都站在林千山和穆沧海身后，态度鲜明，选择与龙战对立。虽然龙人杰并没死，还被一个真神存在带走了，甚至。对方还口口声声要把龙人杰培养到半神，但那特马还不知道是多少年之后的事情了。而陈天呢，即将从一阶战区玄雷塔回归，他身为全球新人领主，百强榜绝世天骄的事情很快就会曝光。到时候，陈天就是整个龙国的当之无愧的最靓的仔。再加上陈天在玄雷塔内表现出来的种种绝世手段，绝壁前途不可估量。而且，连那个带走龙人杰魂魄灵魂的真神自己都说了。陈天已经和某位连那个真神都忌惮的存在扯上了关系，陈天的身份已经堪称惊天，这样一来，怎么选，还需要考虑吗？完全不需要，抱大腿，当然要抱最粗的啊！顿时，龙战成了众矢之的。随即，林千山、穆沧海立即带头出手，众人轻而易举的将龙战拿下，同时，整个龙家之人也全都一个不漏，全部逮捕，数道猢狲散。龙家这个诺大的，在州城数一数二的八阶领主大家族，顷刻间开始轰然倒塌，所有的产业、所有的势力、所有的关系网，都将全都分崩离析，被蚕食殆尽。至此，龙家算是彻底完了。哈哈，哈哈，没用的，没用的，我龙家是不会倒的。我龙家还有我的乖孙子仁杰，他的魂魄和灵魂已经被萧炎真神带走，他会给我孙儿重塑身体，并把他培养到半神境界。到时候。你们都得死，都得死！陈天那个狗东西和他全家更加活不成，整个龙国甚至整个地心都将在我孙儿的神威下臣服。
，臣服，彻底臣服！龙战癫狂，凄厉的嚎叫，整个脸由于极致的怨毒，已经扭曲变形的惨不忍睹。他现在恨透了现场所有人，更恨陈天恨到了极致，是陈天毁了他创下的诺大龙家。这对于龙战而言，是发自灵魂的沉重伤害，根本难以承受。但龙战心里还有希望。他坚信龙人杰绝对会在那个真神存在的培养下进阶到半神，然后王者归来，报仇雪恨，让他的龙家重现辉煌，不是更加辉煌？哼！以陈天小友的绝世天资，你的孙子龙人杰就算有真神培养，也连给人家提鞋的资格都没有。相反，陈天小友绝对很快就会进阶半神，甚至是正道真神。到时候不但你的孙子龙人杰死无葬身之地，就连那个真神。也要一起死！林千山和穆沧海一阵冷笑，而后将龙战废掉浑身经脉，让他沦为废人，将他以及龙家其他人全部五花大绑。而随着龙战被废，直播随即中断。林千山等人开始在一起商议如何处理接下来的事情。玄雷塔九十九层内，天哥，你你也太屌了呀！来，把大腿给我，我要抱。以后你得带我装逼，带我飞。小胖刘小飞已经跑到陈天身前，小眼睛像是看怪物一样的盯着陈天一阵瞅，然而直接抱住陈天大腿。陈天，陈天，你太强了！过两天就是全国新人领主大赛了，你绝对是冠军。是啊，以你的实力，整个龙国不，整个地心，甚至是三千世界，恐怕都找不到能够打败你的新人领主了。林月溪和穆佩瑶也走过来，一阵惊叹感慨。低调，低调。陈天淡淡笑了笑，很是臭屁，一脚将刘小飞踹开，冲林月溪和穆佩瑶笑道：“大腿抱不抱？”滚！林月溪和穆佩瑶同时哼道：“那这些每个兵种最多可服用一百颗，能够叠加增加兵种全属性的兵种属性精粹，你们是看不上眼，不想要喽？”陈天取出一大把炼尸圣鼎炼出来的兵种全属性精粹，当然了，都是普通兵种的全属性精粹，质量高的，陈天都留给他自己的丧尸兵种了。而这种质量一般般的，增加的属性相对来讲太少，陈天看不上眼。毕竟每个丧尸兵种只能服用一百个，当然只有好的呀。这种质量不到位的，索性给林月溪、穆佩瑶、小胖、刘小飞三人分点，提升一下他们兵种的实力。毕竟陈天这趟玄雷塔之行得到的兵种尸体太多太多了。先是击杀99层床塔的495万具，而后是李刚的20万，而这99层。到处都是龙人杰之前干掉的上百个异世界领主们的兵种尸体，陈天已经命令丧尸兵种将他们全部运进领地，投入炼尸圣鼎炼化，他们全都化为了兵种全属性精粹，陈天已经多的用不完了。啥？每个兵种最多可服用100颗，能够叠加增加兵种全属性的兵种属性精粹？真的假的？有这么变态的东西吗？林月溪和穆佩瑶顿时一惊，连忙纷纷拿起一颗查看，顿时。死！两个绝美妹立即同时倒吸凉气，全都被他的效果狠狠惊到了。而后，一左一右，死死抱住陈天大腿，同时娇声道：“天哥哥，人家要陈天，刘小飞，尼玛，老子上辈子到底造了什么孽？这辈子要吃这种狗粮？”然后，泪牛满面的在陈天手里拿起一颗冰种全属性精粹，看看他到底是什么牛马，竟然让林月溪和穆佩瑶两个大美女。如此没有节操，不看不知道。看完以后，刘小飞顿时大吼一声：“你们两个快放开天哥的大腿，让我来！”说着，把林月溪和穆佩瑶挤到一旁，反而自己死命抱住陈天大腿，娘里娘气道：“天哥，人家也要。”说完，一脸羞涩状，还把脑袋在陈天腿上蹭了蹭。噗！陈天顿时感觉膝盖中了一箭，差点喷出一口老血，鸡皮疙瘩直接掉了一地。小胖。你的节操掉了，不，碎了。林月溪、穆佩瑶两个绝美妹也顿时被小胖刘小飞嗅到了，纷纷不由一阵头皮直发麻，暗暗感慨：好吧，这男人一旦马早起来，就没有我们女人啥事了呀。呼玄雷塔终于算是写完了，龙人杰是后续一个大情节的关键人物，所以他暂时只死了一半。小作者先剧透一下，他现在是身体成了猪脚的丧尸，后续他的精神和灵魂也将成为主角的好处，他的一切。都是陈天的，第181章，到底要不要摊牌呢？大人物来了，天大的牌面，周成，领主空间塔
一阶战区传送大厅内。今天是新人领主保护期结束后的第一天，州城很多新人领主都选择进入一阶战区闯荡，自然那些新人领主的家长都非常担心自己孩子的安危，纷纷在这里等待自己孩子从一阶战区安全返回。随着时间流逝，不少新人领主已经从一阶战区归来，有人变得更强，有人一无所获。也有人已经失去了生命，总之有人欢喜有人愁。人群中，陈天的父母陈义海和李兰，以及一对身材微胖的夫妇，都在翘首以待。那对身材微胖的夫妇正是刘小飞的父母。小天吧，小天怎么这么久还没出来啊？他不会有事吧？李兰一脸忧色，冲陈义海问道。放心吧，小天可比我们强了不知道多少倍，他肯定没事。陈义海笑道，对陈天信心十足。嗯，也是。李兰想到自己儿子就是全球新人领主百强榜的绝世天骄，点了点头，放心不少。旁边，刘小飞的父母顿时都咧嘴笑了起来。你们两口子放心吧，我家儿子小飞可是 A 级领地和比盟兵种，兵种数量也已经突破一万大关。你家儿子这次可是和我家儿子小飞组队进入，绝对没事的。是的，虽然你儿子小天只是 F 级领地和丧尸兵种，实力确实那啥菜了一点点，但是他抱住的可是我家儿子小飞的粗大腿。绝对在一阶战区里赚得盆满钵满，你们两口子就等着乐吧。两口子颇有几分傲娇，一副陈天和刘小飞组队是沾了刘小飞大光的样子，对他们俩的宝贝儿子刘小飞有着十足的自信。没办法，毕竟 A 级领地和比盟兵种这种配置已经是天才人选了，而陈天的 F 级领地和丧尸兵种，妥妥的废材。明眼人一看就知道谁沾谁的光啊！李兰、陈一海，顿时陈天的父母也是醉了。两口子很想冲小胖刘小飞的父母说一句：“摊牌了！”其实我们儿子就是全球新人领主百强榜连续七天霸榜第一的绝世天骄。而这时，附近有人听到刘小飞父母嘴里“陈天觉醒”的只是 F 级领地和丧尸兵种，顿时冲陈天父母一阵不解的指责：“不是吧？既然你们家儿子觉醒的只是 F 级领地和丧尸兵种，那就让他在现实好好待着。一阶战区很危险的，会死人的。”是啊。那么低下的资质进去不是当炮灰吗？完全就是给其他一阶领主当经验宝宝啊！你们这当父母的太不合格了，孩子任性，分不清轻重，意识不到战区里的凶险。你们身为过来人，难道还不知道吗？就是说啥也不能让他进去啊！说句不好听的，你们儿子现在啊，百分之九十九点九九九已经不在了。没错，虽然很残忍，但是你们两口子还是做好心理准备吧。领主空间出现那么多年以来，还从来没有哪个领主能以 F 级领地的资质从里面活着杀出来的。不少人都一阵埋怨陈天父母，让陈天进入一阶战区，完全就是在害陈天。纷纷断言，以陈天只是 F 级领地和丧尸兵种的配置，多半已经死在一阶战区里了。陈天父母陈一海和李兰的脸色顿时黑了，两口子现在更纠结了，到底要不要摊牌呢？突然，人群一阵躁动，响起一道道惊呼。快看，有大人物来了！李家家主、六阶领主李军，刘家家主、六阶领主刘能，赵家家主、六阶领主赵有山，张家家主、七阶领主张德豪，钟家家主、七阶领主钟良魁。死！连咱们州城城主、七阶领主穆沧海也来了。什么？那那那不是林家老爷子、八阶领主林千山老前辈吗？我靠！快看，还有好多被五花大绑的人。咦？为首的那不是是龙龙战，我天，什么鬼？被绑起来的全是龙家之人，一个不少全都在，连八阶领主龙战都被绑了。而后，现场所有人全都震惊至极，个个都犹如丈二和尚摸不着头脑，没有人知道这一切到底是怎么回事。怎么突然间，现场居然来了那么多大人物呢？几乎周城有头有脸数得着的人物全来了呀，而且。周城数一数二的大家族龙家之人，全都被五花大绑的压了过来。尤其是连身为八阶领主，足以在周城排进三甲的巨青龙战，也被绑了过来。这也太夸张了！所有人都有种做梦的感觉。不，做梦都不敢这样梦啊！顿时，现场所有人脑袋里满满的全是：呵，这到底是什么情况？陈天的父母陈一海和李兰，以及小胖刘小飞的父母，全都同样彻底懵了，震惊无比。而周城那些大人物过来后，全都一言不发，纷纷看向一阶战区的返回传送阵出口，个个满脸期待。显然，全都在等什么人从一阶战区里出来。他们在等谁？
，到底是谁？有这么大的面子，能够让周城所有大人物到场等待，甚至还莫名其妙的把龙家之人全部压了过来。所有人在震惊的同时，也都疑惑到了无以复加的地步。同样，仅仅看向出口，诺大的大厅现场顿时变得相当寂静。此时此刻，所有人都很想知道，到底是谁，居然有如此排面，也太刁了呀！甚至不少人。都不由心潮翻滚的幻想着，如果是他们的孩子，那该多好啊！绝对光宗耀祖，做梦都要笑醒啊！时间流逝，一个又一个一阶领主从出口返回，但始终没有引起那些周城大人物们的注意。显然不是他们。终于，又过了良久后，出口处出现了四道身影，其中有两个是骚年，一个微微小胖，另一个剑眉星目，潇洒不羁，帅的劈爆，也就仅仅。只比帅比书友们差了一丢丢，还有两个则是绝美少女，一个清冷绝美，另一个活泼绝美。他们走在一起，组成了美的巨大反差，格外引入瞩目。这四人不是别人，正是林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞，以及陈天。第182章，望子成龙，莫过如此。三大原则，错一家痛批。顿时，现场的周城大人物们全都眼睛亮了。纷纷脸上堆笑，同时争先恐后，慌忙快步走到陈天跟前。恭喜小哥从一阶战区平安返回！哈哈，小哥果然一表人才，实属人中之龙啊！小哥，我是李家家主六阶领主李军哦，很高兴认识你。小哥，我是张家家主七阶领主张德豪，以后请多多关照哈。众州城大人物全都态度恭敬，甚至很是谄媚讨好，都争着向陈天介绍他们，一副力求能够被陈天记住的样子。这现场所有人的目光顿时都看向陈天，个个都震惊的不行。原来被那么多大人物翘首以待的人，竟是这样一个少年，真特玛的刁啊！他到底干了什么，居然有此待遇？而此时，最为震惊的，当然要数陈天的父母陈义海和李兰两口子了。这些州城大佬集体过来迎接的人，原来竟然是我们的儿子小天啊！两口子感慨无限，心怀别提多么舒畅。看到儿子如此风光无限。众星捧月，作为父母，内心的幸福感和成就感，别提多么的爆棚，太开心了！望子成龙，莫过如此啊！当然了，两口子现在也都好气极了。陈天到底是怎么做到这种奇迹一般的事情的？啥？那个小伙子竟然竟然是你们的儿子？天哪！原来你们的儿子那么厉害啊！哇，你们两口子这辈子没白活啊！居然生了个这么强的儿子，太幸福了，好羡慕啊！是啊，我儿子要有你儿子一半，不，有你家儿子 1% 我就心满意足了呀！附近的家长顿时都震惊极了，他们不少人在之前可都是纷纷断言，陈天已经死在一阶战区了，结果现在陈天活着出来了，不但活着出来了，而且还引得周城无数大人物折腰攀交，这种极度长脸的事情，谁不希望自己的儿子也能做到？一个个顿时都羡慕的不行了，呃，貌似。我们儿子的大腿根本不粗，而且我们家儿子才是真正抱大腿的菜鸡啊！刘小飞的父母顿时满脸尴尬的感慨道：“看到他们的儿子小胖刘小飞跟班一样跟在陈天身后，小眼睛里满满都是对陈天的崇拜和佩服，而且享受无数大人物吹捧、奉承、结交的又是陈天，他们两口子哪里还不懂，到底谁抱谁大腿啊？”顿时都不由因为之前的吹嘘而面红耳赤了。领主空间塔外，小天啊！刚才那是什么情况啊？父亲陈一海和母亲李兰在这尊幻影内，都眼睛一眨不眨的看着陈天问道。此刻，陈天已经直接带着父母从一阶战区的传送大厅出来，召唤出至尊幻影，带着二老回家。呃，可能是因为我在一阶战区里的表现还行吧，所以他们都觉得你们儿子我是个人才，所以你们懂得。陈天很是低调的笑道，哈哈，果然和我想的差不多。毕竟小天可是全球新人领主百强榜的绝世天骄嘛，绝对表现惊人，让那些平时高高在上的大人物也不得不主动过来结交。嘿嘿，父亲陈一海大笑，小天真厉害。只是你刚才说什么他们那样做，让喜欢低调的你很难做，是不是太不给那些人面子了？母亲李兰也同样笑赞一声。不过想到陈天刚才对待那些州城大佬的态度，多多少少感觉陈天做的实属无理了些。那么多州城大人物。来迎接陈天归来，陈天仅仅一句话就把他们打发了，太高冷了，甚至可以说是不近人情啊！
：“是啊，小天，咱们龙国是人情社会，虽然你天资绝世，但该有的礼貌不能丢啊。至少表面功夫还是要做的，太冷傲可不是好事啊。木秀于林峰必摧之，你得改改啊。”父亲陈一海也跟着说道：“谆谆教诲，传授陈天半辈子的社会经验。”爸妈，我记住了，下次我改正。”陈天笑道，满口答应。他倒是很理解父母，毕竟二老说的很对。但二老知道陈天是天骄，却绝对想不到陈天已经天骄到了什么程度。陈天就算对那些州城大佬再怎么冷傲，他们也不敢说半个不字的。果然，一街战区的传送大厅内，众州城大佬正面面相觑。这貌似我们太孟浪了。原来那位小哥喜欢低调啊。是啊，我们这么多人一起过来，明显让人家很不舒服了。毕竟。不是每个人都喜欢这么大阵仗的，哎呀，这可怎么办？我们来的太冒失了，难怪人家不愿意参加我们为他准备的接风酒宴，何止不愿意参加酒宴，或许我们已经把人家得罪了呀！哎，个个都唉声叹气，心情忐忑。七上八下，一分钟前，众州城大佬一阵寒暄招呼后，说出了他们的目的，那就是在州城某个极其高档的酒店准备了最高规格的酒宴，邀请陈天赴宴，结果。陈天只给了三个字，没兴趣，而且还说了句：“你们这样做，让喜欢低调的我很难做呀。”说完，就带着父母离开了。众大佬顿时很慌，他们这样做最大的目的就是结交，讨好陈天啊。结果就这，难受啊！旁边，林千山也很难受，正在教训林月溪：“月溪啊，你刚才怎么不跟着陈天小友一块离开啊？多好的机会就被你错过了呀！”哎呀，爷爷。人家爸妈在呢，我和他一块走，多难为情啊！林月溪没好气道。林千山顿时把脸一横：“月溪，你就是这样追男朋友的吗？你这样可不行的，你要脸皮厚起来，知道吗？你要拿出你奶奶当年追爷爷我的那股遗传基因，牢记三大原则：一、坚持；二、脸皮厚；三、坚持脸皮厚。”林月溪，这爷爷还能要吗？哪有这样的爷爷啊？不过说的貌似还挺有道理的呢，无独有偶。穆沧海也在教训穆佩瑶，佩瑶，你让爸说你什么好？关键时刻掉链子怎么行呢？就因为人家爸妈在，才是你表现的最好机会啊！只要让人家爸妈相中你，陈天那小伙还能逃出你的手掌心吗？你说你刚才害什么羞？追男朋友一定要主动，主动，主动，知道吗？你要知道，你的竞争对手可不比你差啊！你不主动，你一点机会都没有，记住没有？你太让我失望了，穆沧海一副恨铁不成钢的样子。原来他刚才也暗示宝贝女儿穆佩瑶，在陈天带着父母离开的时候，让他主动和陈天一起走。结果穆佩瑶太羞涩，莫去。穆沧海顿时感觉错意了，把穆佩瑶一阵痛批。穆佩瑶，这是什么神仙老爹？还是本姑娘压根就不是亲生的？第183章，狐假虎威的小胖，超级名场面，半神至宝，林前辈。我们貌似把陈小哥得罪了，这可、个、怎么办？我们不想这样啊！众州城大佬都纷纷冲林千山问道，个个脸色都很急。这个嘛，既然小友喜欢低调，那么我们就低调处理，暂时不要曝光他是绝世天骄的事情，尤其是他在玄雷塔的表现。天骄总是特立独行的，低调应该就是陈天小友的个性之一。我们全力配合就好，等合适的机会到了，我们再向小友赔罪。我想，他应该大人有大量。不至于怪罪我们的唐突，林千山想了想，一口气说道：“这是他能想到最好的办法了。”好的，就依林前辈所言。众州城大佬纷纷赞同。那这龙战等人怎么处理？严肃处理。林千山和穆沧海同时凝声道：“要不是陈天，他们俩的宝贝孙女和宝贝女儿早就死在玄雷塔里了。他们俩恨不得把龙战的皮扒了。而且陈天刚才虽然没鸟龙战一家人，但是眼神中的冷漠和杀意。”可是很明显的，绝不轻饶。众大佬岂能让陈天失望？就这样，陈天一个眼神，注定了龙战和龙家人要迎来极其悲惨的结局。这时，小胖刘小飞眼睛滴溜溜一阵转圈后，昂首挺胸走了出来。哎，我说各位，你们请不到天哥，你们可以请我啊。天哥是我兄弟，兄弟哦，你们懂得。把我请舒服了，天哥那里一切都好说，你们应该明白我的意思吧？小胖刘小飞背着手，姿态很是狂霸。将狐假虎威诠释的淋漓尽致。别看小伙有点小胖，但是脑袋瓜子那是相当灵活的。他看出来了，这些州城大佬集体到场
，绝必是都被陈天雕爆了的天资和潜力镇住了，纷纷前来预定陈天大腿的腿毛，但都失败了。这个时候，身为陈天的兄弟朋友，小胖刘小飞岂能不抓住这个机会，狠狠的制冷一把？不然，岂不是一种浪费？你们预定不到天哥的腿毛，你们可以预定我的吗？什么？这个臭小子，他疯了吗？他居然让那些大人物请他吃饭？他是哪根葱心里没数吗？老头子。看看你教的好儿子，这这家伙他怎么这么虎呢？竟然在那么多大人物面前这么拽，我没这样教过他，不好，万一那些大佬生气了，我们可保不住他。这个臭小子，小胖刘小飞的父母顿时都大惊失色，而下一刻，两口子傻眼了。哈哈，刘小哥说的有道理啊，我们能请您赏脸吃顿便饭，那也是一种幸运啊。没错，我早就觉得刘小有玉树临风，潇洒不羁，绝对是人中之龙。原来竟是陈小哥的至交兄弟，幸会幸会啊！哈哈，能请到刘小友吃顿饭，也绝对不虚此行啊！众州城大佬纷纷把小胖刘小飞当成了宝，一阵吹捧。没办法，作为大佬，哪个不是老狐狸？陈天的腿毛他们抱不住，陈天兄弟的腿毛也行啊！宰相门前还七品官呢，何况是绝世天骄的好兄弟呢？也绝必是个和绝世天骄搭关系的好机会啊！这，顿时。小胖刘小飞父母心潮澎湃了，简直不敢相信自己的眼睛。那些州城大佬随便拉出来一个，都是他们家连仰望的资格都没有的剧情。而现在，竟然个个都对他们儿子各种吹捧奉承，仅仅只是因为他们的儿子是那位少年的兄弟朋友。那位少年到底有多厉害，根本无法想象啊！几分钟后，众州城大佬簇拥着小胖刘小飞离开这里，前去享受大餐。当然了，也包括早已震撼到发懵的刘小飞的父母。龙战和龙家人全都押往大牢接受制裁，林月溪和穆佩瑶也都跟着自己爷爷、父亲回家。领主空间塔一接战区传送大厅内的众人，顿时都一阵议论猜测：陈天到底是什么身份？那少年好厉害啊！那么多大人物来迎接他，太风光了。关键是还被他拒绝了，结果那些大佬还不敢生气，真特马牛。最过分的是，那少年的胖子朋友居然都能借助他的名号。在那些大佬面前装逼，还装成功了！我天，我的太和金狗眼都差点被亮瞎了，好吗？牛逼，简直牛逼克拉斯！不知道那少年有女朋友吗？我女儿今年刚好十八，想和她认识一下。切，醒醒吧！你女儿什么水准，心里没有逼数？那种天上神龙一样的少年，你女儿能入人家的法眼吗？卧槽，你特马不说话，没人把你当哑巴？老子幻想一下都不行吗？呵呵，现场顿时变得热闹无比。陈天成了所有人嘴里惊叹的主角，先前发生的情况将成为他们往后余生在酒桌上、在亲戚朋友们面前最大的谈资。陈天先前被周成众大佬集体迎接的一幕，将是他们铭记一生的超级名场面之一，终生难忘。家里、房间内，这趟一街战区悬雷塔之行，我的收获可比上次的空间失种要丰厚百倍都不止啊！再过两天，帝城的全国新人领主大赛就要开始了，到时候。我必能够横扫一切对手，拿下第一，得到那个号称连八阶领主都心动无比的超级奖励。据官方隐约放出来的消息，那样奖励乃是龙国那位唯一的半神存在炼制出来的一样至宝。半神炼制的至宝啊，到手后再百倍增幅一波，绝必给力。嘿嘿，陈天一阵喃喃低语，说完不由一脸期待的笑了笑。虽然陈天现在手里的宝物已经超多了，但是半神存在炼制的还是绝对不容错过的。随即。陈天开始清点他这趟一阶战区悬雷塔之行的具体收获。首先是等级，陈天现在已经升级到二阶巅峰，成为了一名二阶大圆满的领主。事实上，要不是一阶战区的规则限制，陈天早就升级到三阶了。这个速度绝对堪称恐怖。要知道，陈天仅仅只进入了一阶战区一次而已，而其他一阶领主想要升级到二阶，不进去个几十上百次，想都别想。随后，陈天看向他的丧尸兵种。他们的规模与质量全都得到了质的飞跃。第184章，核武器般杀手锏，玄雷练兵圣塔，杀神杀符。截止到目前，陈天领地内一共拥有 51,225 个丧尸兵种，其中各种王者及丧尸 39,216 个，王中之王丧尸兵种 1,908 个，至尊暴君丧尸兵种100个，还有一个超级至尊暴君丧尸师徒。以及一个超级至尊梦魇丧尸黑眼
，外加 9,999 个超级至尊血魔煞仙丧尸，超级至尊丧尸兵种竟然直接突破了一万大关。这个提升，说句实话，陈天在没有进入异阶战区玄雷塔前，他自己都想不到，太恐怖了！超级至尊呢、啊，可比至尊兵种要更加强大。当然了，之所以能够得到这种恐怖收获，还是多亏了龙人杰啊，不是他。把陈天的修仙兵种培养的那么牛逼，陈天也无法百倍增幅出这么一只牛逼到爆炸的修仙丧尸兵种啊！龙人杰，这一波你个狗东西做的的确不错，但是你的命我还是收定了。真神，你敢阻我杀龙人杰，带走他的魂魄和灵魂，甚至如果不是梦，我多半已经死在你的手里。此仇我陈天必百倍，万倍奉还。等我正道真神之日，必灭你元神，让你永世不得超生。陈天脸上浮出狠厉至极的凝色，发誓必杀那个救下龙人杰小命的真神。正如陈天所言，如果不是梦，他当时根本无法逃过那个真神一缕元神的杀招，差距太大了。梦儿，你为了救我，竟然陷入了沉睡，此恩必报。陈天想起当时梦儿一脸坚决，为了救自己小命时的样子，不由更加愤怒。尤其是那个真神语气中的施舍味道，对于陈天来讲就是奇耻大辱。陈天不杀他，寝食难安。梦儿，你嘴里所说的玄雷塔终极奖励中的最后一样奖励，居然能够让我得到正道真神的绝世机缘，那我绝对不会错过。明年初春十日，我会前往三千世界树的小世界中，拿到世界树之果。陈天想到梦儿昏睡前所交代的事情，将这事记在心里。随即，陈天取出两样东西，他们是玄雷塔终极奖励中的另外两种奖励，一种是一座九十九层的巴掌大灵塔。神光熠熠，它是迷你版的玄雷塔，叫做玄雷炼冰塔。玄雷炼冰塔超高级领地建筑，以玄雷塔秘境本体为模板，使用本源神力炼制而成的迷你灵塔。使用后，可在领地内时刻散发玄雷，淬炼领地内所有冰种的形体与魂魄和灵魂，使冰种得到全方位无死角的增强，尤其能够大幅增加雷电抗性。P.S. 冰种有弱点不用怕，玄雷淬炼可让你的冰种弱点得到不错的弥补。好东西。丧尸兵种，尤其是那些超级至尊血魔煞仙丧尸，雷电正是克制他们的东西之一。玄雷炼冰塔能够大幅增加他们的雷电抗性，有了它的淬炼，以后丧尸兵种们遭遇到 S S S 级雷电的杀伤也能坚持得更久，而且还能全方位无死角的增强兵种的形体与魂魄和灵魂，这可比炼尸圣鼎炼出来的兵种属性精粹的提升要更加全面。陈天满意极了，随即看向另外一种奖励。那是一张蕴含着冲天杀气的符箓，叫做精神杀符。精神杀符一次性消耗品，以亿万规模战场杀气炼制而成的杀伐符箓，使用后可发出不亚于顶级半神全力一击的杀招，威力绝伦，足以秒杀十阶领主。P.S. 精神杀符的冲天杀气一出，就连半神都得精退锋芒。这玩意牛逼啊！有了它，相当于多了一个核武器般杀手锏啊！十阶领主之内都是蝼蚁，可惜只能使用一次。陈天顿时满脸惊叹，不愧是玄雷塔的终极奖励之一，直接让陈天有了叫板十阶领主的底气。不过，百倍增幅之后，绝壁更强啊！或许半神都能拿下。随即，系统，帮我增幅他们。陈天指了指玄雷炼冰塔和精神杀符，定，增幅成功，恭喜宿主获得玄雷炼冰圣塔。定，增幅成功，恭喜宿主获得杀神杀符。玄雷炼冰圣塔，领地建筑圣物，可在领地内时刻散发神圣玄雷，淬炼领地内所有冰种的形体与魂魄和灵魂，使冰种得到全方位无死角的极大增强，尤其能够极大幅度的增加雷电抗性。P.S. 冰种有弱点不用怕，神圣玄雷的淬炼可帮你打造完美冰种，弥补一切漏洞。杀神杀符，一次性消耗品，以百亿规模战场杀气炼制而成的超强杀伐符箓，使用后可发出不亚于真神全力一击的杀招。威力滔天，足以秒杀半神领主。P.S. 杀神杀符的冲天杀气一出，就连半神都得陨落。有了它，你能杀神？哈哈哈，爽啊！陈天顿时不由大笑。百倍增幅是真低调。玄雷炼冰圣塔的效果比玄雷炼冰塔强了一个维度。有了它，假以时日，陈天领地内的丧尸兵种将全都被淬炼至完美，他们将更加强悍无敌。而杀神杀符就更变态了。果然，正如陈天刚才所想，真的能够连半神都能干掉。半神在地心，乃至很多世界，已经是战力天花板。
。陈天现在只是二阶，距离半神还有十万八千里，但有杀神杀符在手，半神也能挥手斩杀。不过只能杀一个，只能用在最关键的时刻。使用。随后，陈天将玄雷炼兵圣塔用掉，顿时，领地内一座九十九层的万米巨塔拔地而起，恢宏无双。随后发射出一道道散发着神圣气息的电弧，纷纷钻入领地内的丧尸兵种体内，开始淬炼他们。吼吼吼！呵呵呵！呵呵呵！所有丧尸兵种全都兴奋地大吼起来。啊，好舒服啊！多谢领主大人。师徒、黑眼、一百至尊暴君以及九千九百九十九个超级至尊血魔煞仙丧尸，全都立即开口向陈天表达感激。他们立即就从那些神圣玄雷的淬炼中收获到了好处。随后，陈天取出从龙人杰手里得到了上百个在玄雷塔九十九层得到的宝物，以及他自己选择的六种，琳琅满目，让他一阵眼花缭乱。领地建筑目前还能继续配置四个，先把他们安排上。陈天喃喃一声。随着陈天升级到二阶，领地可放置建筑的数量达到十个，他现在只配置了六个，还差四个。不多时，陈天一阵挑选。找到了适合最丧尸兵种的四种建筑，第185章真神图谋，老鹰笔中的典范，效果惊人的四种领地建筑，焰神世界，三千世界中的十大王级世界之一，凡是正道真神的存在，皆可以验为名，这在这个世界中是无上荣耀。先前那个差点杀死陈天的萧焰真神，就是这个世界的一尊真神。此刻，一处阴云渺渺、神光滔滔的仙山顶部恢宏宫殿内。萧燕真神目光中带着欣喜和贪婪的色彩，一阵打量着龙人杰的魂魄灵魂，不停的满意点头。嗯，不错，不错，真不错。本真神这一波赚大了。萧燕真神隐藏在无尽神光之中，看不清样貌，但声音中满满都是兴奋。师尊在上，请受徒儿一拜。龙人杰忙硬着头皮拜倒在地。起来吧，不用多礼。你现在只是魂魄之身，灵魂失去身体的酝酿。时刻都有魂飞魄散的风险，要不是本真神一丝神力护住你，你可早就死了一万次了。萧燕真神淡淡冷笑：“师尊大恩，人杰没齿难忘。”龙人杰再次感恩戴德。行了，本真神不喜欢这些没用的东西。本真神之所以耗费神力救你，一方面的确是为了还你爷爷当年的救命之恩，另一方面嘛，则是因为你对我有大用处。本真神说过，我会收你为徒，把你培养到半神。让你自己亲手杀死你最恨的那个小子，你可还记得？萧燕真神问道。师尊，人杰记得的。龙人杰忙答道。很好。萧燕真神满意点点头。那小子很厉害，已经拿到了玄雷塔的终极奖励，那可是有一样连我都心动的东西啊。不过那小子暂时还不能到手，他需要在明年初春十日的三千世界数小世界中得到世界数之国以后，才能在玄雷塔塔灵的手中得到那样东西。但。既然本真神看上了那样东西，他自然是没有机会了。而本真神让你做的事，就是从那小子手里替本真神拿到那样东西。你能不能做到？萧燕真神一口气说出了他的谋划。师尊，只要人杰能够得到您的栽培，绝对能够做到。龙人杰连忙保证。很好，明年初春十日的三千世界树小世界开放之前，本真神会把你培养到半神。到时候，你会在三千世界树小世界中遇到那小子。到时候，你需要做的就是毁了那小子的魂魄和灵魂，夺舍他的身体，从玄雷塔塔灵手中拿到本真神想要的东西，然后将那样东西献给本真神。清楚了吗？萧燕真神满意的点点头，继续说道，将他的最终目的告诉了龙人杰。原来他之所以好心带走龙人杰的魂魄灵魂，救了龙人杰一命，竟然是为了觊觎陈天在玄雷塔得到的终极奖励中价值最大的奖励，也就是妹儿嘴里说的。能够让陈天挣到真神的绝世机缘，师尊，人杰清楚。龙人杰重重点头保证。听到萧燕真神让他夺舍陈天，龙人杰顿时当场高潮，巨爽。行，这些东西是你的了，就算你是一头猪，他们也足够让你在明年初春十日之前进阶半神。去吧，本真神的仙山坐拥十万圣级秘地，你可以随便选一个居住。萧燕真神说着，挥手间冲龙人杰撒下一大堆灵光四溢。神性十足的宝物资源，任何一种都是让人疯狂的至宝。谢师尊，龙人杰顿时狠狠磕头，而后收起所有宝物，喜滋滋离开。随着龙人杰离开。
。萧燕真神气机陡然一冷，淡淡冷笑：“愚蠢的东西，不会真以为本真神那么好心，把你培养到半神，仅仅只是为了替我夺舍那小子，夺走他的那份奖励吧？这只是本真神的目的之一啊！你永远都想象不到，你的魂魄和灵魂到底是什么样的至宝。当你进阶半神，替本真神拿到那小子的玄雷塔终极奖励中的那样宝物后，本真神就能够凭借那样宝物。”再结合你的魂魄和灵魂，炼制出一种更加绝世的至宝。到时候，本真神将能够再进一步，达到前所未有的高度。哈哈，哈哈，龙战啊龙战，你可真不愧是本真神的救命恩人啊！居然生了这么好的一个孙子，很不错。嘿嘿，萧燕真神心情舒畅，笑声阴毒。原来他对于龙人杰还有更深层次的想法。龙人杰的魂魄和灵魂，对他而言，居然也是一种。价值不可估量的至宝，他在一开始不但算计上了陈天，连龙人杰也一块算计上了。不得不说，真神的心思果然深不可测，堪称老鹰笔中的典范。比起陈天，有过之而无不及。不过，那小子得到了玄雷塔的终极奖励，已经与那位存在扯上了关系。本真神算计那小子，万一传进他的耳中，以他的个性，绝对不会善罢甘休。这倒是有点麻烦啊。此事还需要从长计议，想到一个完美的解决办法。绝对不能让他抓到把柄。对了，或许可以试试那个方法。萧燕真神又很是忌惮的喃喃一声，话音落下，浑身一阵神光焕发，从原地消失不见。血石源泉可源源不断的产出新鲜的普通血石，每天可供给十万士兵所需，绝对是尸气兵种领地不可或缺的最实用建筑之一。P.S. 有了它，再也不用担心领地里的尸气兵种会饿肚子了。杀戮掠夺之心。可是领地兵重在战斗过程中，每杀死一名敌人，就增强自身百分之一权属性，效果最高可叠加至百分之三十。P.S. 杀敌能变强，你值得拥有。罗汉遗骸，传说中将肉身修炼至无坚可摧的罗汉死去后遗留的尸骸，可大幅增强领地内兵种的防御能力，增强幅度为百分之三十。P.S. 有了它，你的兵种全都能够变得更实更。但是很可惜，你不是个女的，否则你一定嘴都笑歪了。半神师爪。半神境界的大师死后遗留的利爪，他的神力将庇佑你的领地内所有尸气兵种，攻击力增加 100% PS 攻击不够，师爪来凑。有了他，你再也不用担心兵种们的输出不够了。这就是陈天选择的最适合他领地内的丧尸兵种的四种建筑，每个都效果惊人，不容错过。随后，陈天开始增幅他们。第186章，实力大涨，暴富，三大神技，定。增幅成功，恭喜宿主获得血石圣泉。叮，增幅成功，恭喜宿主获得超级杀戮掠夺之心。叮，增幅成功，恭喜宿主获得金身罗汉遗骸。叮，增幅成功，恭喜宿主获得真神尸爪碎片。很快，增幅完成。陈天连忙查看他们的具体信息。血石圣泉可源源不断的产出新鲜的圣级血石，每天可供给100万士兵所需。他们对于尸兵来说，就是世间爵位，长时间服用可全方面增强尸兵，绝对是尸系兵种领地不可或缺的最实用建筑，没有之一。P.S. 有了它，领地里的尸系兵种不但不会饿肚子，还能在干饭中变强。超级杀戮掠夺之心，可是领地兵种在战斗过程中，每杀死一名敌人就增强自身百分之一权属性，效果最高可叠加至百分之三百。P.S. 杀敌能变强，而且是超级强，你的兵种再也没有废物了。金身罗汉遗骸。传说中，将肉身修炼至金身不灭境界的金身罗汉死去后遗留的尸骸，可大幅增强领地内兵种的防御能力，增强幅度为 300% PS， 有了它，你的兵种绝对是最实更的兵种之一，足以风靡万千美女。真神尸爪碎片，真神境界的大师死后遗留的利爪碎片，它的神力将庇佑你的领地内所有尸系兵种，无视防御攻击力增加 100% PS， 如果一定要问什么样的攻击最可怕，那么一定是无视防御的攻击，不接受反驳。陈天。看完之后，陈天顿时受惊了。不愧是一阶战区，足以排进前十的秘境玄雷塔出品的宝物。增幅之后，全都强力的没朋友。随着领地内兵种数量的增加，他们每天都需要消耗大量的食物。有了血石圣泉，这个问题完美解决。至少在兵种规模没有超过100万时，不需要再担心。而超级杀戮掠夺之心、金身罗汉遗骸、真神尸爪碎片三种宝物。全都能够大幅提升领地兵种的实力，尤其是真神尸爪碎片，居然增加无视防御攻击力 100% 这就变态了。有了它，所有丧尸兵种的输出将全都质的提升。随即，陈天将四种宝物全部使用。
他们纷纷聚现在陈天领地之内。剩余的宝物中还有一些效果很不错的东西，但陈天的领地使用数量已经达到上限，只能以后再说。其中适合父母使用的，陈天全都挑选了出来，给他们二老使用。自己和家人用不到的，全都卖钱处理。当然了，适合林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞用的，陈天自然会以友情价优先卖给他们。上百件的各种宝物。足够让陈天的身家达到极其恐怖的地步，突破几千亿，甚至是上万亿，不在话下。随后，陈天开始处理击杀亿世界领主收获的领地等资源。一顿操作之后，陈天的收获堪称可怕，尤其是这其中，龙人杰杀死的近百个亿世界领主所得到的领地，全都成了陈天的囊中之物。没办法，他只被那个萧燕真神带走了魂魄灵魂，而他的身体却留了下来。被陈天炼成了无头血尸，他夺走的本就属于陈天的领地，直接被陈天拿了回来。同时拿回来的还有龙人杰辛辛苦苦击杀的那么多的异世界领主的领地，他做的一切努力，最终全都成了陈天所有。那些异世界领主能够从玄雷塔一层杀到九十九层，个个都是天骄级别的好手，他们的兵种和领地都是万中无一配置。陈天这一波掠夺到手软，不但得到了大批的一阶兵种召唤卡。初级领地建筑碎片、初级领地面积扩大券、初级领地本源之力能金等，而且又掠夺出来好几十种非常牛掰的宝物，甚至还有十几个领主技能，哈哈，爽！陈天差点嘴巴都笑歪了，这种报复的感觉实属让人着迷。随后，陈天立即一顿增幅使用，顿时，陈天的领地面积、领地品级升级经验均有所大幅提升，领地面积直接突破了两千万平米。领地品级达到了 C 级 C 8 2 8每天召唤500兵种，达到 C 1 0 0 0 0提升至 B 级。随后，陈天的目光看向刚刚掠夺出来的十几个领主技能，一阵查看，陈天略微有些遗憾，只因这么多技能适合他学习的也就只有三个而已。闪现 A 级技能施展后，可瞬间出现在100米以外，冷却时间600秒。熔岩不衰 A 级被动技能可以大幅减缓衰老速度，让你青春常驻。氧剑术。S S 级技能先加秘术，可在体内酝酿一柄灵剑，酝酿时间越长，召唤出体内杀敌时的威力越强。注：仙术不常有，灵剑更不常有，不是所有的剑都能够在体内酝酿。灵剑嘛，确实难得一见。陈天喃喃了一声，毕竟灵剑只有觉醒出修仙兵种的半神领主才能炼制，的确都是可遇不可求的至宝，就算有钱都很难买得到。看运气吧，先把技能学了再说。随即。陈天开始增幅三种技能，叮，增幅成功，恭喜宿主获得 S 级技能多重闪现，叮，增幅成功，恭喜宿主获得 S 级技能熔岩永驻，叮，增幅成功，恭喜宿主获得 S S 级技能超级氧剑术多重闪现 ，S 级技能施展后可瞬间出现在 1,000 米以外，可连续施展三次，冷却时间300秒，熔岩永驻 S 级被动技能可以直接让你解除衰老 buff， 让你青春永驻。超级氧剑术 S S S 级技能，先加秘术，可在体内酝酿多达9981柄灵剑，灵剑品级越高，酝酿时间越长，召唤出体内杀敌时的威力越强。注： 9 9 8 1柄灵剑齐出杀敌，或许天地都要惊惧吧。卧槽，变态啊！陈天受惊了，这绝壁是三大神技，多重闪现可连闪三次，每次一千米，绝壁的保命神技。而熔岩永驻就更厉害了，居然能够让人解除衰老 buff， 青春永驻。这谁顶得住？太爽了呀！谁不愿意一辈子18岁啊？有了他，陈天真正能够永远18。不过，最牛逼要数超级氧剑术，居然能够同时在体内酝酿多达9981柄灵剑。血魔煞仙的飞剑有多强？陈天再清楚不过。若是自己也能够掌握9981柄，那还不起飞了？不过，想买到一柄灵剑都难的劈爆，何况是9981柄，几乎不可能。而这时，系统开口了，叮，宿主，你个憨批，你忘了本系统的能力了吗？第187章9 9 8 1柄圣剑问世，玄雷圣体诞生。正所谓一语惊醒梦中人。对啊，陈天顿时狠狠一拍脑门，你是百倍增幅系统，我就算买不到灵剑，我可以买高频法剑，再增幅一波，不就能够得到灵剑了吗？陈天不由咧嘴一笑，而后一本正经道：“系统，你这波很机智啊，不错。”你成功经受住了本宿主的考验，系统，怎么听不懂吗？
。本宿主是说，其实我早就想到了用你增幅得到灵剑，但我就是不说，就是想考验一下，你能不能想得到？现在看来，你的智商还算可以。陈天脸不红心不跳，一阵解释。系统，而后，丁，宿主，你这么无耻，就不怕本系统罢工吗？陈天立即满脸谄媚，讨好。别呀、啊，你就是诸天万界最帅、最刁、最牛逼、最厉害。此处省略一万字的系统，你怎么能够罢工呢？千万别！系统，丁，滚！陈天顿时暗暗松了一口气，发誓下次绝对不能在系统面前装逼了。万一真罢工了，那就 GG 了呀！哎，这该死的老毛病！陈天深深叹息一声，随即出门购买法剑。法剑属于修仙兵种的一种武器，只要品质足够高，陈天相信百倍增幅之后，绝壁能够成为灵剑。到时候，超级养剑术就可以发挥出它应有的效果。一个小时后，陈天从外面返回，手里已经多了九九八十一柄法剑，全都是极品。代价是手里的各种宝物消耗了一半以上。没办法，极品法剑只比灵剑差了一个档次，每柄售价都高达上百亿灵主币，加一起那就是八千多亿。还好陈天见底后，不然根本顶不住。不过，陈天并没有立即增幅他们，而是取出了九十滴。玄雷天池灵液，系统，帮我增幅他们。陈天一声令下，定，增幅成功，恭喜宿主获得九十滴玄雷天池圣液。玄雷天池圣液，三千世界最珍贵的灵液之一，乃是蕴含神力的圣液，每人最多可服用十滴，一旦服用十滴，可激活淬炼形体、脱胎换骨之效果。陈天之前在玄雷塔内已经服用过一滴，还能再服用九滴，而且他们还能够对死物使用，可使其直接获得极大灵性。极品法剑一旦有了灵性，那就是灵剑，这也就是陈天增幅九十滴的原因。九滴自用，剩余的八十一滴，把极品法剑打造成灵剑，然后再百倍增幅，绝壁更加牛逼。到时候再用它们修炼超级养剑术，那才是不可言喻的强大。至于最后的九滴玄雷天池灵液，当然是留给父母和小妹了，每人三滴，足够大幅延长三位至亲之人的寿命。随即，陈天一阵操作。将81滴玄雷天池圣液分别对9981柄极品法剑使用掉，恭喜你，你对你的极品法剑使用了玄雷天池圣液，使其灵性得到了大幅提升，晋升为极品灵剑。恭喜你，你对你的极品法剑使用了玄雷天池圣液，使其灵性得到了大幅提升，晋升为极品灵剑。恭喜你，你对你的极品法剑，死，极极品灵剑。陈天顿时不由猛吸凉气，被81滴玄雷天池圣液的效果惊呆了。不吹不黑，陈天万万没想到，他们的效果居然这妖牛逼。要知道，灵剑也有强弱之分，由弱到强分别是普通、下品、上品、精品、极品五个等阶。极品灵剑只差一步就能达到圣剑的地步。圣剑，剑中圣物，可比灵剑要刁的多得多啊！陈天现在还没有百倍增幅，他们就已经是极品灵剑了。再增幅一波，绝壁妥妥的圣剑啊！玄雷天池圣液的效果。太爆炸了，直接让九九八十一柄极品法剑提升了整整一个维度。圣剑，九九八十一柄圣剑，我用它们修炼超级养剑术，绝壁效果逆天。陈天眼睛狠狠发亮，系统，快帮我增幅他们！陈天忙兴奋无比的吼道：“定，增幅成功，恭喜宿主获得九九八十一柄精品圣剑。”死，果然全都被增幅成了圣剑，而且全都是精品圣剑。爽，爽啊！陈天顿时再次猛吸一口凉气，而后不由咧嘴大笑。这一波对于陈天的个人实力的提升，绝壁是难以言说的碉堡，太变态了！恐怕纵观三千世界，都找不到第二人能够拥有陈天这样的大手笔。圣剑，任何一把都是足以让半神存在，都视如珍宝的至宝。而陈天直接得到了九九八十一把，还全都是精品，而且只是为了用来修炼超级养剑术。莫办法，谁让陈天拥有百倍增幅，又得到了那么多玄雷天池灵液呢？随后，陈天将超级养剑术使用学会，嗖嗖嗖，顿时九九八十一把精品圣剑飞入陈天体内，开始酝酿。陈天顿时感觉自己体内出现了一种不可名状的滔天杀伐之力。或许此刻，我体内九九八十一柄精品圣剑齐出，已可斩八阶领主，甚至只要酝酿的足够久。就算不动用那张杀神杀符，我也可剑斩半神。
，超级养剑术，又是我的一大杀手锏。陈天脸上满满都是自信的色彩。他现在各种逆天神通已经不在少数，灵魂真通 ，S S S 级的血煞毁灭雷电，再加上现在的九九八十一柄精品圣剑加持的超级养剑术，以及其他种种技能、宝物，外加强力无匹的丧尸军团，陈天的实力已经完全无法用等阶来衡量。世界树之果，你们是我的了。陈天喃喃一声，口气惊天。梦儿嘴里的玄雷塔的终极奖励中的最强奖励，可是能够让陈天得到正道真神的绝世机缘。陈天绝对绝对不会错过。不过，需要陈天优先得到世界树之果。对了，那个真神嘴里，梦儿似乎在为一个连那个真神都忌惮的存在做事。而且，因为我得到了玄雷塔的终极奖励，所有就和那位存在扯上了关系。不知道究竟是什么人物，连真神都骇然不已。陈天不由感慨几句，而后摇摇头，将这些抛在脑后，拿起另外九滴玄雷天池圣液，全部服下。顿时，恭喜你一共服用了十滴玄雷天池圣液，你已激活淬炼形体，脱胎换骨之效果，淬炼已开始，正在脱胎换骨中。片刻后，恭喜你，你的身体已成为玄雷圣体。第188章，圣体的恐怖效果，豪华属性，各国贵客，玄雷。圣，贴，陈天一字一顿，目光惊骇。这名字逼格冲天，绝壁雕的不要不要的呀！遂连忙查看，玄雷圣体，世间十大圣体之一。该圣体与雷电拥有至高契合度，施展雷电神通，伤害提升 1,000% 且免疫一切雷电伤害。四维属性增加 100% 潜力提升十星。卧槽，雕爆了呀！陈天顿时爆粗暴赞，这圣体太强了！绝壁变态他妈给变态开门，变态到家了！施展雷电神通，伤害提升 1,000% 这是十倍提升。这代表从此以后，陈天的 S S S 级血煞毁灭雷电的杀伤力将提升整整十倍，而且免疫一切雷电伤害。这代表陈天以后遇见雷电系的兵种和领主，对方直接就是地中地了啊！强的完全不讲道理啊！除了这些，还能让陈天的四维属性增加 100% 外加潜力也提升十颗星。这又是一种没有朋友的火箭提升，好吧，我已在无敌的路上越走越远。陈天不由暗暗感慨一声，随即打开领主属性面板查看一波。领主陈天，等级二阶，潜力二十一星，力量三千二百，敏捷三千二百，体魄三千二百，精神三千二百，技能冰种狂化，狂热崇拜，悍不畏死，生生不息，乾坤大挪移。多重闪现，熔岩永驻，特殊能力 S S S 级血煞毁灭雷电，灵魂真瞳，超级养剑术，九九八十一柄精品圣剑，装备至尊战戒，五阶 S 级领主护甲，座驾至尊幻影，其他杀神杀符，真龙之泪三分之二，至尊兵种血之精华，十禁忌士兵无头血尸炼尸券，九千九百九十一，生化高爆炸弹 X 一，一阶兵种召唤卡 X 三六三零零，领地 C 级 C 8 2 8达到 C 1 0 0 0提升至 B 级，每天召唤500兵种，面积 2,000 万加平米，环境绿荫圣心，建筑兵种转生池，高级太阳碎片，高级兵种忠诚之心，急速战争号角，狮潮玄雷炼兵圣塔，血石圣泉，超级杀戮掠夺之心，金身罗汉遗骸，真神狮爪碎片，兵种王者级丧尸 X 3 9 2 2 2人类领主丧尸王级者名部 X 1王中之王丧尸兵种 X 1 9 0 8至尊暴君丧尸兵种 X 1 0 0超级至尊暴君丧尸师图 X 1超级至尊梦魇丧尸黑眼 X 1超级至尊血魔煞仙丧尸 X 9 9 9 9 9豪华，陈天的属性面板绝壁堪称豪华，光是高达21星的潜力就能羡煞无数领主，这代表陈天每次升级都能提升整整 2,100 点的四维属性，而陈天现在的四维属性已经突破了 3,000 大关，这种水平绝壁秒杀很多五阶。甚至是六阶领主，再加上其他的种种能力配置，陈天现在自信自己就算面对八阶领主，怕是也有一战之力。然而实际上呢，陈天还仅仅只是二阶领主而已，这强的过分了。陈天不由有点不好意思了，他开始为接下来自己在各战区练级的时候所遭遇到的各世界中的领主们默哀了。你们遇见我这种选手，绝对是你们的不幸啊！我很抱歉。陈天实属有些良心不安，太欺负人了，不是？不过，任何一个高阶领主的成长过程都是无数白骨堆积而成，这就是这个领主世界的残酷之处。
，陈天只是嘴上说说而已。该杀还是要杀的，弱肉强食儿。圣母、妇人之人，在陈天的字典里根本不存在。再过三天就是全国新人领主争霸赛开赛的日子，到时候就可以前往帝城，找到冷长风，拿到他在至尊兵种血之精华做手脚的方法，然后就能培养更多。具有师徒那样的杀戮感染能力的至尊暴君，小伙子，希望你配合，不然你绝对会很痛苦的。嘿嘿，陈天拿起十滴至尊冰种血之精华，看了几眼，嘴角满满都是冷笑。而就在陈天嘴里提起冷长风的时候，远在帝城，正在一群妖娆美女的环绕之中享受人生的冷长风，顿时感觉到了一股透心凉的冷意。顿时，小伙感觉怀里的美人都不香了。滚，滚！全特马给本少都滚！冷长风一阵大骂，心情烦躁、暴虐。那些公交车连忙吓得抱头鼠窜。操！什么情况？怎么突然感觉我特马要凉了呢？大爷的，一定是这几天太想宰了那个狗东西，导致出现了幻觉。该死的狗东西，时间过得可真特马的慢啊！不过也快了，还有三天，全国新人领主争霸赛就要开赛，到时候本少必定要在大赛上亲手宰了你。还有林月熙个贱人，竟然不鸟我，选择和一个该死的废物腻腻歪歪。本少在大赛中绝对也要狠狠的蹂躏你，让你知道本少看上你是你个贱人上辈子修来的福气。胆敢忤逆本少，你特玛绝对后悔莫及！操！冷长风满脸阴毒扭曲，一阵怨毒的逼逼赖赖，破口大骂。他现在恨不得全国新人领主争霸赛立刻开赛，然后就能够在大赛上亲手宰了陈天，包括。用特殊手段拿下林月熙，以报几天前他来到周城时，在陈天手里吃了血亏之仇。他的爷爷冷永胜已经为他安排好了一切，只要大赛开始，他就能够按照计划宰了陈天，拿下林月熙，彻底的出一口恶气。该死的狗东西，贱人，就让你们两个狗男女再多蹦跶几天，三天后就是你们在本少脚下摇尾乞怜、苟延残喘的日子，到时候你们必死，必死。冷长风一字一顿，想到他爷爷冷永胜为他制定的计划，他的心里就不由一阵心潮澎湃，涌出一大股变态的爽感。那是一种即将能够复仇成功的快乐。与此同时，就在陈天从一阶战区悬雷塔归来，一阵清点收获、疯狂提升实力的时候，地心世界中，除了龙国之外，各国中枢都出现了不同程度的震动。他们纷纷迎来了异世界来客，确切的说，应该是贵客。因为那些异世界来客为各国中枢带来了大量宝物资源，价值极高，而那些异世界来客全都来自同一个世界——亡灵世界。第189章：亡灵半神。位面契约，大劫将至。阴山山腰，一幢白满鬼牌的建筑内，一名浑身枯槁、气息奄奄老者，嘴角浮出一抹渗人的微笑，目光无精打采的看向不远处一个气机冲天的怪人。这怪人浑身长满诡异鳞片。隐约可见泛着诡异死气的森森白骨，看模样与陈天之前在无主之地干掉的骷髅王上一般无二，正是亡灵世界之人。此刻，那老者淡淡开口道：“亡灵世界的半神朋友，你远道而来，还带了这么重的大礼，到底所谓何事啊？绝对不是你说的，想和我们交个朋友吧？”老者身后站着不少态度恭敬如哈巴狗的人，个个身份不小，但在这个老者面前，全都只有当狗的份。显然。这个老者身份极强，事实上也的确如此。这个老者是这里唯一的一个半神境领主，与那个亡灵世界之人境界相当。呵呵，你这个老东西倒是够直接，本半神喜欢和直接的人打交道。那我就直说好了。亡灵世界半神态度很是傲慢骄狂，指了指他身前的各种宝物资源组成的重力，这些资源足够你们培养出十个时间领主，价值有多大？我想你们心里清楚。本半神来到你们这里，只有一件事。那就是和你们签订位面弃战契约。不久之后，我们亡灵世界的大军将会来到你们地心世界，覆灭一个该死的国家。到时候，你们不得助其反抗，放弃加入位面战争的权利。亡灵世界半神脸色阴沉，一字一顿说道：“刷，听到‘位面弃战契约’六个字，现场的其他人全都脸色大变。所谓位面弃战契约，就是对方位面入侵时，己方不得与其进行任何战斗，完全放弃抵抗。”否则就会遭到领主空间的抹杀。这个契约可不是闹着玩的。老者顿时眼睛狠狠一眯，冷笑道：“
，区区培养十个十阶领主的资源，就想让我们签订卫冕弃战契约？卫冕想的太好了吧？我们顶多和你签订卫冕和平契约，这样才能保证你们亡灵世界的大军进入地心后不伤害我们。不过，本半神很好奇，你们到底要覆灭地心哪个国家？那个老者显然不是傻子，他也知道卫冕弃战契约是绝对不能签的，直接改成了卫冕和平契约。有了这个契约。亡灵世界的大军入侵地心，他们就很稳，否则就会被领主空间抹杀。其他人顿时都松了一口气，而后也全都一脸好奇：亡灵世界到底要覆灭哪个国家？卫冕和平契约吗？可以。亡灵半神点点头，而后继续道：“我们亡灵世界的大军要覆灭的国家就是你们的邻居龙郭。那你，龙龙郭，哈哈，哈哈，好，好啊。”好啊！顿时，其他人在短暂的震惊后，全都美滋滋狂笑起来。就连那个老者，嘴角都裂开了，脸上浮出比死人还要瘆人的笑容。下一刻，那个老者眼神中闪过阴毒的色彩，开口道：“亡灵世界的半神朋友，本半神现在改变主意了，我们不要与你们亡灵世界签订卫冕和平契约，我们要与你们签订卫冕盟友契约，我们要加入你们，和你们一起覆灭龙郭。”刷。现场其他人全都脸色一变，而后纷纷狂喜高呼：“鬼祖圣明，灯塔锅，拜宫内！”一名浑身被尖端高科技战衣包裹的半神领主，伸出一只手与另一名亡灵世界半神的手紧紧握在一起，大笑道：“哈哈，亡灵世界的半神朋友，既然你们未面入侵我们地心世界是为了覆灭龙郭，那么我们岂有不和你们合作的道理呢？本半神决定了，我们灯塔锅将与你们亡灵世界签订未面盟友契约。”到时候，你们亡灵世界的大军降临龙郭时，我们必将全力相助，绝对保证让龙郭鸡犬不留，彻底从地心除名。灯塔郭半神领主脸色狰狞，做出了与之前那老者一毛一样的决定。半神大人英明啊！半神大人万岁！耶、yeah! ！古德，歪瑞古德！现场的众灯塔郭中书当权者纷纷暴赞。同一时间，类似于这样的情况正在地心各国上演。不过，地心二百多国家中，绝大多数国家都只是和亡灵世界签订了卫冕和平契约，并没有落井下石的签订卫冕盟友契约，但还是有十来个居心叵测的国家，早已仇视龙国多年，纷纷抓住这个机会做出了一样的决定，与亡灵世界签订了卫冕盟友契约，决心加入亡灵世界的大军，一起侵犯覆灭龙国。短短一个小时后，地心某个卫冕空间节点前聚集了上百个亡灵世界半神，其中一个契机格外强大的亡灵半神。立即冷声问道：“怎么样？你们都有没有完成地主交代的任务？”剩余亡灵半神顿时都笑了起来：“哈哈，完成了，出奇的顺利！嘿嘿，不但顺利，而且还有意外之喜。他们居然还主动与我们签订了卫冕盟友契约。哈哈，这倒是巧了。我去的衡水锅同样也极其主动的与我们签订了卫冕盟友契约。还有我去的那个地心中勉强算是最强大的国家灯塔国，同样主动与我们签订了卫冕盟友契约。”我也是，那些亡灵半神都七嘴八舌说道：“很是惊喜，很好。等地主老人家完成血迹，就是我们亡灵大军降临地心，覆灭地心龙国之日。”哼，真是愚蠢的东西，竟然胆敢杀死地主老人家最疼爱的儿子，只能让整个郭家的人全都一起陪葬。那个领头的亡灵半神顿时满意的点点头，而后又问道：“你们应该都让见到你们的人，以领主空间起誓保密，绝不会提前泄露了吧，老大？”这你放心，必须都让他们起誓保密了。是啊，老大，肯定都起誓了，绝对不能让他们提前泄露。那些亡灵半神纷纷保证。事实上，他们也的确全都这样做了，确保亡灵世界即将卫冕入侵龙国的计划不会提前曝光。此时，陈天自然并不知道，就因为他之前在无主之地宰了那个骷髅王上，居然让整个龙国即将遭遇大劫。时间飞逝，转眼已是三天后。第190章。扎心了，老铁！完美的解决办法，带飞！集体四阶，地城，国际机场，出口大厅陡然爆发一阵骚动。卧槽，好美地貌啊，真特玛漂亮啊！而且还是两个，擦！漂亮和两个是重点吗？重点是他们俩一左一右的同时在抱着一个男婴的胳膊，这特玛真的假的？兄弟，虽然很扎心，但是那真的是真的。那两个绝美妹儿的的确确在同时抱着一个逼的胳膊，而且
，还互相一副较劲、争风吃醋的样子。最过分的是，那个逼似乎还特马不乐意似的。他还是人吗？不乐意换我来啊！呜、哦，这哥们牛逼啊！怎么做到的？想学，想学。兄弟，我很欣赏你的勇气，但是恕我直言，你学不会的。为啥啊？因为你有镜子吗？镜子，关镜子啥事？但凡你有镜子，照照自己，你就知道你为啥学不会了。你看看人家小伙子是多么的玉树临风、潇洒不羁，再看看你，懂了吗？我尼玛，呜、呃，扎心了，老铁！现场不少人全都向一个骚年投去羡慕、嫉妒、恨的目光，恨不能将他取而代之。只因那个骚年身边有两个绝美妹在同时紧紧抱着骚年的胳膊，互不示弱，一副恨不得打败对方、将骚年据为己有的模样，直接对现场的男同胞带来了成吨的伤害，收获了一大波的眼神杀。突然。人们再次傻眼，我操！又来，这个小胖居然也和那个逼的待遇一毛一样。是啊，虽然这小胖身旁的两个妹儿比不了那个逼的两个95分以上的妹儿那么绝美，但也都不差，至少也有85分啊。我擦，什么情况？今天出门没看黄历是吧？吃一波狗粮还不行吗？居然又来一波？还有天理和王法吗？大家伙再次一阵愤恨开口，表达妒忌。就像他们说的那样，一名微微有点肥的小胖。也和刚才的骚年一个样，被两个85分的美眉一左一右的挽着胳膊，两个美眉也是互不示弱，互相火药味满满，恨不能独吞小胖。两波狗粮，惊惊人的相似。这人现场的男同胞再次不好了，你们俩至于吗？我有那么好吗？我怎么不觉得？陈天扭头分别看了看林月熙和穆佩瑶两个妹儿，一脸无奈的说道：“没错，那个羡煞众男的骚年不是别人，正是陈天。”紧紧抱着他两个胳膊的绝美妹儿，也正是林月熙和穆佩瑶。这几天，在州城，他们俩全都化身狗皮膏药，对陈天各种死缠烂打，让陈天就很烦。本以为到了帝城，他们俩应该会收敛一点点，没想到刚下飞机就又开始了。此刻，陈天都不由开始怀疑自己的魅力了。真有这么大的吗？不应该啊，不就是帅了一点点，强了一点点。勉强能够和帅比书友们比肩吗？又有什么了不起的呢？哎，陈天忍不住暗暗叹息，实在无法理解林月熙和穆佩瑶到底是怎么想的。难怪老祖宗总说女人心海底针呢，根本猜不透。穆佩瑶，我不管，你救了我，我无以为报，只能以身相许，做你女朋友。林月熙，我也不管，我也无以为报，我也要做你女朋友，谁都抢不走。陈天，突然，陈天眼睛一亮，要不？你们俩，一个 135， 一个246。星期天我休息。”陈天美滋滋问道。这是他突然想到，堪称完美的解决办法了。我特马简直就是个天才！陈天不由暗暗暴赞自己。滚，做梦！林月熙和穆佩瑶直接拒绝。陈天的美梦帅不过三秒就碎了。穆佩瑶，我才不要共享男友。林月熙，我也是。我要你只爱我一个。陈天，到底选哪个呢？这是个问题。不论选哪个，都会伤了另一个啊！哎，我太难了。旁边，小胖刘小飞却已经爽翻了，哈哈，爽，真特玛的舒服啊！老子这辈子从小到大都没有像这几天这样爽啊！这一切可都是拜天哥所赐，我特喵能够抱上他的大腿，上辈子绝壁拯救了地心啊！从此以后，老子也能左拥右抱，这在以前想都不敢想。小胖刘小飞心里大笑感慨。自从三天前在领主空间塔的一阶战区传送大厅曝光了他是陈天兄弟朋友的事情之后，他的人生巅峰就来了。不但一家人被周城各位大佬当成贵宾，好好的奉承了一顿，而且那些他以前只闻其名不见其人的周城大佬，在这几天都快把他家的门槛踩烂了。个个登门时必带着青春美少女，一股脑的要撮合给他这个单身汪。小胖刘小飞都差点把眼睛都挑花了。最终。他选择了两个颜值最高的，达到了85分的妹儿留在身边，让他们公平竞争。小胖刘小飞不傻，他知道他突然能够这么刁，都是拜陈天所赐。没有陈天那个绝世天骄兄弟朋友的光环，谁知道他是哪根葱啊？大爷的，难怪很多反派都要给那些很刁的家伙当狗腿子，这特马当狗腿也太香了。呃，呸呸呸，胖哥这可不叫狗腿，胖哥这是借势，是狐假虎威。嘿嘿。小胖刘小飞又是一阵咧嘴直笑，美滋滋爽歪歪，随即连忙跟上陈天的脚步，向出口走去。值得一提的是。
，短短三天过去，此刻他们几人的等级全都已经达到了四阶，这自然要归功于陈天了。前天，他们几人组队进入二阶战区，陈天的丧尸军团各种横扫一切对手，把所有人带飞，让大家从二阶升级到三阶。然后，昨天几人又组队进入三阶战区，再次被陈天带飞，直接升级到四阶。如果不是因为……今天就是全国新人领主争霸赛开赛的日子，陈天还要带他们继续起飞。当然了，不管大家怎么飞，飞得最高的自然要数陈天自己。随着他成为四阶领主，他的实力可比之前又强大了不知道多少倍。光是个人四维属性，就已经全都突破了七千大关，达到了恐怖的七千四百点。灵魂真童、血煞毁灭雷电、超级养剑术等手段，也都更加强大。领地建筑也又增加了十种。百倍增幅后，个个都功能强大的没朋友，丧尸军团全都变得更加可怕。在各种领地建筑的 buff 加成下，直接让他们随便任何一个都能成为敌人的噩梦。而这样的噩梦兵种，陈天现在已经拥有 72,725 个，比之前又增加了2万多。第191章：偷鸡不成蚀把米，演技爆裂。当李逵遇见李鬼，机场停车场，一辆逼格冲天。价值上亿的飞交异兽座驾前，一名长相高达九十分、颇为美艳的女生，正在冲旁边一脸高傲色彩的白面男生一阵媚笑：“亲爱的，林月熙他已经下飞机了，马上就会过来。你这次能够陪我一起过来接他，真是太给我面子了，爱你。”说完，美艳女生在白面男生脸上狠狠亲了一口，而后又兴冲冲笑道：“其实林月熙只是我的众闺蜜中的一个，我接不接她都无所谓，但是……”她却是我的众闺蜜中唯一一个能够在颜值、气质和身材等个方面完胜我的女人。这口气，我李小燕可是憋了很久了。我现在是你这位全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄的女朋友了。我已经不是以前的我了，所以这次我必须要接她。我要让她第一时间知道，我虽然颜值、气质和身材不如她，但是我的男朋友却是她永远都得不到的男人。我必须要让她仰视我，羡慕我。美艳女生李小燕说着，目光不由充满崇拜。冲白面男生一阵深情至极的眼神杀，放心吧，小燕，你现在是我的女人，那你就是世界上最荣耀的女人。我陈天身为全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄，自然会让你成为所有女人都羡慕的对象，没有之一。你说的那个林月熙，很快就会在你的天骄女友的光环下黯然失色，自愧不如。白面青年满脸傲然，很是自命不凡，自信十足，就差把拽那个字刻在脸上了，而且。这货居然也自称陈天，还口口声声、脸不红心不跳的自诩，他就是全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄，这真够扯的呀！此刻，这个白面陈天看着美艳女生李小燕对自己深情无限的样子，心里早已乐开了花，哈哈哈哈哈，爽！我陈天真他妈是个人才啊！陈天那人虽然连续霸榜了全球新人领主百强榜整整七天，却特码的始终不愿意暴露个人身份。那么，我正好借用一波他的名号来多泡几个妹子，几天下来都快让老子完成百人井号井号斩了。而且昨晚仅仅只是和李小燕这个傻逼玩意搭讪了一句，就能一举把他办了。不得不说，天骄的名头是真的好用啊。不过，老子觉醒的可是 S 级领地，就算借用了陈天那个天骄的名头，也不算辱没他。嘿嘿。哦，对了，李小燕这个傻逼玩意都已经九十分了，比他颜值、气质和身材更刁的林月熙，岂不是更耐斯？那么。等会必须要好好表现，争取直接把林月熙拿下。只要能够将他拿下，这个李小燕就可以丢了。反正一鞋已经到手了。姐姐，白面陈天心中一阵阴笑，爽到劈爆。原来他叫陈天。这几天他发现霸榜了全球新人领主百强榜整整七天的陈天，始终不现身曝光身份，于是便灵机一动，化身李鬼招摇撞骗，借用陈天的绝世天骄的名号收割纯情少女。这个美艳女生李小燕就是其中之一。可怜他根本不知道，他已经被扎了，反而趾高气昂的带着陈田这个冒牌货主动过来迎接林月熙，只为满足他心里的虚荣感，狠狠的在林月熙面前装一波逼，真自己质量不够就用男人来凑，但很遗憾，却成功的偷鸡不成蚀把米，太悲催鸟。几位，咱们直接去停车场吧，我有个闺蜜带着她男朋友，已经在那等着我们了，她是老地城人了，从小在这长大，正好能让她。带我们去尝尝最正宗的地城美食，林月熙冲陈天等人笑道：“行，反正今天只是去大赛现场报个名，我们下午去报名也来得及。现在已经快中午了，正好也得找个地方吃顿饭。”
，那就麻烦你那个闺蜜了。陈天点了点头，穆佩瑶、小胖刘小飞等人自然也都没有意见。随即，一行人向停车场走去。不多时，几人来到停车场。月溪，好久不见。不远处传来一个女生的声音，正是美艳女生李小燕。小燕，好久不见，这次麻烦你了，大老远的来接我们。林月溪冲李小燕笑道：“没事，小事一桩，我来接你。”一方面是因为很久没见，想你了。另外嘛，这不刚交往了一个男朋友，想让你这位大美女把把关吗？美艳女生李小燕得意的笑道，而后直接挽起旁边的陈田胳膊拉起走。亲爱的，走，咱们过去。但没拉动，扭头一看，美艳女生李小燕的脸顿时黑了。亲爱的，你干嘛？原来，假冒陈天的李鬼陈田，此刻一双眼正死死的盯着林月溪和穆佩瑶。眨都不舍得眨一下，甚至特喵的眼泪都正在从嘴角往下流，嘴里也正在喃喃感慨个不停。哇操，好好美，好美弟妹啊！而且还是俩，这特马要是全都拿下，那特马还不得起飞喽啊！顿时，这个逼辛苦伪装起来的逼格，以及傲然冲天的绝世天骄人设，顷刻间直接消失的一干二净，只剩下 LSP 的猥琐和邪恶。亲爱的，亲爱的，亲爱的。醒醒，醒醒啊！美艳女生李小燕顿时感觉像是吃了香，连忙一阵使劲摇晃假冒陈天的李鬼陈田。他带这个逼过来迎接林月溪，为了啥？不就是为了在林月溪面前装逼，证明他不比林月溪差吗？结果还没开始呢，他的绝世天骄男友貌似就已经被对方的美丽折服了，难受啊！呃，假冒陈天的李鬼陈田这才意识到失态，连忙一阵恢复，将脸上 LSP 的猥琐。和邪恶的朱哥像收了起来，再次如先前那般傲然坦荡，顷刻间把绝世天骄的逼格展现的淋漓尽致。真演技爆裂，宝贝，你刚才是不是觉得我很陌生？觉得我很掉粉？哼，那其实只是我身为绝世天骄的一种小瑕疵而已。看到美女，我就难免真情流露，毕竟我也是个男人，毕竟我不喜欢伪装。不过，宝贝你放心，我此生只爱你一个，我发誓。李鬼陈田忙向美艳女生李小燕一波洗脑，花言巧语，含糖量极高。亲爱的，人家信你。美艳女生李小燕顿时遭不住了，感动的一批，而后连忙拉着李鬼陈田来到林月溪、陈天等人身前。她的脸上立即不受控制的涌出浓浓的傲然和得意。我给你们介绍一下，这是我男朋友陈天。我想这个名字你们应该都知道。没错，就是你们想的那样。他就是全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄。说完，美艳女生李小燕连忙又在李鬼陈天脸上狠狠亲了一口，然后紧紧的依偎在他怀里，直接把恩爱秀到了极致，一副她就是世界上最幸福的女人的样子，却根本没发现，陈天、林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞等人的嘴巴，全都张成了 O 型，整个现场也陡然变得静的一批。第192章，一个人情。可怜的娃，他也叫陈天，他是陈天，全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄。我们读书少，你别骗我们。顷刻间，陈天、林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞等人全都被雷到了。陈天几人都不是傻子，他们立即秒懂，眼前的这个冒牌货，绝壁是打着陈天作为全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄的幌子，来撩妹骗色的渣男啊！而眼前的那个高达九十分。相当美艳的李小燕，也绝壁已经被这个冒牌货给扎到手了呀。那么问题来了，要不要拆穿这个逼呢？要不要给李小燕泼盆冷水，让她清醒一点点呢？而这时，来来来，你们几个都跟我过来。林月溪拉着陈天等人来到一旁，这是个什么情况？你们都应该看出来了吧？林月溪冲大家问道。陈天等人纷纷点点头。既然都看出来了，那就装作不知道吧。林月溪语出惊人，陈天等人全都不由一懵。为啥？没办法，我那个闺蜜一向心高气傲，一直都在暗暗和我较劲呢。现在带着那个冒牌货渣男过来，摆明了想在我面前显摆显摆。我们要是直接告诉他真相，我怕他根本受不了这个打击。以我对他的了解，他绝对活不下去了。他爷爷奶奶和父母就他这么一个女儿，所以林月溪颇为无奈的说道：“原来他担心真相曝光之后，李小燕受不了而做出什么不好的事情，让他的家庭发生沉重的灾难。不得不说。”这心地实属善良，这个行，就依你，我们就当做什么都不知道。陈天想了想，点头同意。既然林月溪有这个心
，那就配合一下吧，毕竟也算间接的做了一件好事。好，我们就当做啥都不知道。陈天都同意了，穆佩瑶、小胖刘小飞等人自然更没意见了。好嘞，算我欠你们一个人情哈，咱们过去吧。林月熙冲陈天几人笑道，随后几人重新走了过去。这时。美艳女生李小燕刚好从秀恩爱的怀抱里离开，不由微微皱起眉头。月溪，你们什么情况？怎么听到我男朋友的名号，你们都不激动的？你们难道不应该猛吸凉气，集体震惊，然后各种向我表达羡慕、嫉妒、恨的吗？别人可都是这样子的，怎么你们这么淡定？难道你们能够亲眼见识到我男朋友陈天的绝世天骄风采，你们就不觉得突然吗？原来美艳女生李小燕之所以恩爱秀不下去了。竟是因为陈天等人太淡定了，根本不符合绝世天骄曝光身份的气质。陈天、林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞等人全都无言以对。尼玛，我们不拆穿已经很不错了，好吗？你竟然还要我们震惊？不过，既然选择当做啥都不知道，那就只能硬着头皮演喽。于是，几人纷纷拿出演技，个个脸上挤出专业的震惊色彩，而后一阵惊呼：“哇塞，原来你男朋友就是陈天那位绝世天骄啊！”果然一表人才，玉树临风。小燕，你真厉害呢，找了个这么强大的男朋友，太幸福了呀！小燕好棒，你们好般配的说。顷刻间，几人就化身高喊666的吃瓜群众，全都憋得很难受。而最难受的要数陈天，拜托，我才是真正的陈天好吗？现在却得像一个冒牌货，表达对自己的震惊，有没有搞错？这是什么剧情？等陈天几人的惊呼结束，嘻嘻。这就对了吗？我就说嘛，我男朋友陈天的绝世天骄的名号那么响，你们要是不震惊，你们还是人吗？美艳女生李小燕顿时心满意足的笑了，很是傲娇的说道，直让陈天、林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞等人全都嘴角抽搐，个个心里都有亿万羊驼呼啸而过，尴尬的鸡皮疙瘩都掉了一地。行了，小燕，区区虚名，何足挂齿？不要总是把什么绝世天骄啥的挂在嘴上，没有必要整这些虚的。既然他们都是你闺蜜的朋友，那也就是你的朋友，然后那也就都是我陈天的朋友。既然大家都是朋友，就没有必要这么生分了吗？大家直接叫我名字就行。以我陈天如今的名号，你们在帝城不管道了。只要提起你们是我陈天的朋友，那么我想绝对没有任何人胆敢找你们的麻烦。李鬼陈天脸上挂着淡淡的傲然，一口气说道：“先是稍微把美艳女生李小燕批了几句。”直接把他从不沽名钓誉的人设立了起来，然后三言两语就把所有人说成是他的朋友，又把豪迈洒脱的人设也立了起来，最后更是看似随意，实则装逼的把罩得住、有能量的人设同样立的稳稳的。这一通操作下来，要不是陈天、林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞等人都已经知道他是什么货色，怕是都要被他唬住了。顿时，大家都不由向美艳女生李小燕投去同情的目光，真是个可怜的娃啊！竟然遇见了这种老渣男，难怪被拿捏的死死的，悲哀。然而，美艳女生李小燕却根本没有发现众人眼中的古怪，反而想当然的觉得那是一道道羡慕、嫉妒、恨的目光。她顿时就爽飞了，连忙得意的笑道：“哎呀，亲爱的，你怎么这么平易近人呢？竟然还让这些人直接叫你名字，这怎么行？这根本不符合你身为绝世天骄的气质啊！要叫天哥，大家都没有意见吧？”说着。美艳女生李小燕看向陈天等人，那高傲的样子像极了一只开屏的孔雀。呃，莫意见，我们都没意见。陈天、穆佩瑶以及小胖刘小飞等人也是醉了。不过，既然已经答应了林月熙，那就咬牙配合吧。嗯，月熙，你的这些朋友都很识相呢，不错不错，他们得到了我李小燕的认可。对了，他们都叫什么名字？介绍介绍。美艳女生李小燕顿时满意点点头，随即。又很是傲慢的问道：“呃，那好吧，我来给你介绍一下。”林月熙现在尴尬的想让她这个闺蜜扣脚，不过为了不打击到她，为了闺蜜的小船不要倾覆，还是忍了吧。随即将穆佩瑶以及小胖刘小飞等人的名字全部说了一遍。他呢？美艳女生李小燕指了指陈天，眼神中顿时闪过一抹无法抑制的惊羡。好特马帅的男人啊！这身材，这颜值，这气质啊，太诱人了！简直无敌啊！不过，一想到他自己已经是全球新人领主、百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄的女人，他眼神中的惊羡很快消失不见。哼，再帅又怎样？比起我的天骄男友，屁都不如。
。呃，他呀，林月熙顿时脸色变得很不自然，咬了咬牙，道：“他也叫陈天。”顿时，打，不论是美艳女生李小燕，还是李鬼陈天，全都脸色狠狠一变。第193章：贼喊捉贼，无耻到家。三天大赛，你也叫陈天？美艳女生李小燕和李鬼陈天全都受惊了。万万没想到啊！尤其是李鬼陈田，眼神深处立即闪过一抹慌乱。这特马不会遇见本尊了吧？这个逼的心立即提到了嗓子眼，而后脸上连忙挤出一抹皮笑肉不笑的笑容。你竟然也叫陈田，竟然和我同名同姓，这可真够巧的啊！我觉醒的是 S 级领地，你呢？李鬼陈田说完，立即目光死死的盯住陈天，问道：“不吹不黑，他现在慌的一批。”生怕陈天就是他冒充的绝世天骄陈天啊！万一被曝光，他绝壁要凉凉。其他的先不说，光是美艳女生李小燕这一关，他都过不去。毕竟美艳女生李小燕家里在帝城的分量，那可是不小的。他骗他感情，又骗他身子的事，只要曝光了，他不死也得狠狠脱层皮。F 级，陈天淡淡一笑，既然答应了林月熙，那就一瞒到底吧。F E F 级，这么垃圾啊！美艳女生李小燕和李鬼陈田顿时再一次受惊，这么废材的天赋可不多见啊！李鬼陈田顿时暗暗长松了一口气，把心放到了肚子里。这么废物的资质，用屁股想也知道。绝壁和全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄没有半毛钱关系，这一波稳了，可以好好的借用绝世天骄陈天的名号装逼了。只要装得好，美人跑不了。嘿嘿，李鬼陈田顿时又在心里一阵美滋滋的歪歪。突然，他眼睛一亮，深深的看了陈天一眼，而后目光落在林月熙和穆佩瑶两个绝美妹的身上，脸上浮出意味深长的色彩。两位姑娘，你们听说了没有？最近几天可是有不少人都在盗用我的名号啊！李鬼陈田故意压低嗓音，用一种自以为充满磁性的声音，冲林月熙和穆佩瑶两个绝美妹说道：“盗用你的名号！”林月熙和穆佩瑶两个绝美妹顿时一懵。搞不懂这货说这话是几个意思，陈天等人也都一愣。是啊，自从我在全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一，我的名字不就彻底火了吗？然后有一些和我同名同姓的家伙，就打着他就是我，他就是绝世天骄的幌子，到处招摇撞骗，骗财骗色。所以，我在这里要提醒你们两位姑娘，一定要远离那种渣男，谨防上当受骗哦。李鬼陈田一口气解释道，全程脸不红心不跳，说着。还用眼瞥了瞥陈天，就差直接说陈天就是那种渣男了。此刻，他的心里已经爽爆。刚才他可是亲眼看到林月熙和穆佩瑶两个绝美妹在同时挽着陈天的胳膊，可把他羡慕嫉妒恨坏了。而现在，直接一盆脏水浇陈天头上，这感觉太哇塞了！卧槽，这也太无耻了！知道真相的陈天、林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞等人，全都差点眼泪都掉下来。这是贼喊捉贼啊！全都心中爆粗，暗暗竖起中指。见过无耻的，没见过这么无耻的，绝壁无耻他妈给无耻开门，无耻到家了！亲爱的，你真好！美艳女生李小燕顿时一脸崇拜的暴赞，她对李鬼陈田深信不疑。而后，扭头冲林月熙和穆佩瑶淡淡道：“月熙，你们俩还不谢谢我男朋友善意的提醒？”呃，谢谢了。林月熙和穆佩瑶顿时都哭笑不得。硬着头皮说道：“李鬼陈天眼神深处顿时闪过一抹喜色。好，老子已经成功的引起了这两个绝美妹的注意。那么，凭借我绝世天骄的身份，呃，虽然是假冒的，绝壁轻易就能将他们拿下。姐姐，李鬼陈田又在心里一阵歪歪，而后很是霸气的一挥手，走。今天我和小燕好好的为你们接风，接下来你们就好好感受帝城美食之配的饕餮美味吧。”说着。率先登上他的飞蛟异兽座驾，脸上顿时挤满傲然，逼气冲天道：“这是我的飞蛟座驾，价值整整一个亿，一般人我可不让他们上来。今天认识新朋友，我高兴，就破例一次，让你们上来感受一下一元座驾的奢华。”李鬼陈田很是嘚瑟装逼，但他话刚说完，轰，一道低沉厚重如猛兽觉醒的发动机咆哮声响彻现场，随即一辆充满未来科技感和金属炫酷感的超跑座驾降临，正是陈天的至尊幻影。随即，陈天等人纷纷坐了进去。操！十十一级座驾，那个逼怎么这么好？李鬼陈田顿时受伤了，脸上火辣辣的，吃屎一样难受。
马德，怪不得这小子能够同时俘获两个绝美妹原来是个拥有超能力的富二代。李鬼陈天心中大骂一句，连忙骑着飞蛟异兽坐驾，带着李小燕追上陈天的至尊幻影。操，到底是哪里出了问题？不应该啊！我特马明明已经使尽浑身解数，为何那两个绝美妹始终对我一点兴趣都没有，反而全程都对那个觉醒了 F 级领地的废物你侬我侬的？马德，气死我了！到底怎么回事？转眼已到了夜里，一间很是奢华的酒店总统套房内，李鬼陈田暗暗一阵避避赖赖，脸色充满挫败，难受的一批。如他所言，他白天一整天各种装逼套路用尽，甚至在报名参加全国新人领主大赛时，还成功制造了不小的轰动，只为吸引林月熙和穆佩瑶注意。但然并卵，林月熙和穆佩瑶根本不鸟他，始终和陈天腻腻歪歪的。让他气愤不已，难以接受，就连身旁的九十分美艳女生李小燕都不香了。突然，这货脸上浮出冷笑：“哼，我知道了，绝壁是因为两个妹儿还没有亲眼见识到我的真正实力。那好，明天全国新人领主大赛正式开赛，我就拿下第一。坐实我就是全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄的身份。对了，最好我能够在大赛上遇见那个觉醒了 F 级领地的废物，当着两个妹儿的面把他踩在脚下。”到时候，老子不信他们俩不对老子投怀送抱。李鬼陈田美吱吱想到，歪歪的老毛病又犯了。同一时间，陈天躺在自己下榻的房间床上，一阵淡淡呢喃。原来这次的全国新人领主大赛为期得三天，明天是预选赛，后天是晋级赛，大后天才是决赛。也行，刚好决赛完的第二天就是父母来帝城参加母亲的父母生日宴会的日子。到时候我正好到场帮二老撑腰。这一次。我不许任何人再胆敢轻视他们。话音落下，陈天嘴角浮出一抹充满坚定色彩的冷笑。第194章，童颜女神，贵子图谋，好事。转眼已是翌日，上午十点，龙国一年一度的全国新人领主大赛正式开始。凡是报名的选手已全部进场。这里是龙国久负盛名的大型建筑——龙朝，可同时容纳百万人。不过，此刻整个龙朝内。除了十几万参赛选手，并无多少其他人，只因本次全国新人领主大赛全程保密。此刻，整个龙朝已经封闭式管理，只进不出。龙朝中心的巨型高台上，一名女主持人正在笑容满面的宣布着一些规则。她是龙国新生代的超人气美女主持人冰冰，无数 LSP 心中的童颜女神。亲爱的全国各地的新人领主朋友们，咱们龙国一年一度的全国新人领主大赛马上就要开赛了，如你们所见。本次全国新人领主大赛，由于特殊原因全程保密，所以接下来的三天内，龙朝采用封闭式管理，所有人只进不出。咱们所有人从现在起，全都不能离开龙朝哦，直到大赛结束，冠军出现。”冰冰笑着说道。虽然现场十几万选手已经提前知道这些规则，但现在也不由一阵疑惑：什么情况？为啥要保密呢？是啊，以前可从来没有这样过啊！难道要发生什么大事了吗？没有人知道为什么，只有坐在 VIP 观赛台的众龙国中枢们知道原因。全国新人领主大赛终于要开始了。是啊，我们很快就能够知道，莫老卜算的那位让龙国国运井喷的天骄到底是谁了。真是英雄出少年啊！竟然能够让龙国国运井喷，好强！哈哈，这绝对是我们龙国大星之兆啊！必须的。不过，我们让大赛保密，封闭管理，绝对要引起其他国家探子的注意。无所谓。只要我们确定了那位天骄的身份，就算他被探子曝光，也不怕了。这倒是，我们这样做主要是为了确保那位天骄的绝对安全。众龙国中枢一阵笑呵呵的议论。原来，之所以封闭式管理，大赛全程保密，只为能够确保陈天的安全。当然了，他们现在并不知道，陈天就是让龙国国运井喷的天骄。同一时间，比 VIP 次一级的观赛台中，冷长风的爷爷冷永胜正在和几个鬼鬼祟祟的人。一阵交头接耳，这些人竟然清一色最低都是八阶领主，甚至还有个十阶领主。不过这些人的真实气息都被某种秘宝遮掩，看起来只有一阶而已。我这次把你们几个带进来，可是费了不少的功夫。你们到底图谋什么？现在可以告诉我了吧？冷永胜冲几个鬼鬼祟祟的人问道。其中那个气息渊深、真实等级已经达到十阶领主的领头人，顿时淡淡冷哼：“哼，姓冷的，不该问的就别问。”我们图谋什么？你还没有资格知道。
，那些人竟根本不鸟冷永胜。你，你们之前不可是这样说的。你们明明答应我，来到大赛现场之后，就向我解释清楚的。冷永胜满脸不爽，怒道：“呵呵，很抱歉，我们现在改变主意了。不过，姓冷的你放心，我们答应过你，让你孙子冷长风取得这次，你们龙国全国新人领主大赛的冠军，是肯定能够说到做到。”石阶领主的领头人傲然说道，眼神中闪过鄙夷和戏谑。哼！冷永胜狠狠怒哼一声，而后死死盯着几人。记住，不仅仅得让老子的孙子冷长风取得这次龙国全国新人领主大赛的冠军，而且还要保证他在比赛的过程中神不知鬼不觉地宰了一个该死的东西，知道吗？冷永胜嘴里的该死的东西，自然不是别人，正是陈天。姓冷的，你放心，都特马全是小事，绝对没有任何问题。行了，你特马赶紧滚吧，不要一直和我们待在一起，以免引起你们龙国高人的注意。快特马给我滚！石阶领主的领头人骂骂咧咧道：“自信嚣张的一批，希望你们不要让我失望，否则要你们好看。”哼！说完，冷永盛气冲冲离开，直接走向他的宝贝孙子冷长风。等到冷永盛走远，老大，这个姓冷的老东西太特马过分了，竟然敢对您不敬，要不现在就弄死他！哼！就是，区区一个八阶领主，居然对十阶的老大不敬，该杀！老大，我们带来了鬼祖老祖的至宝，就算宰了姓冷的老东西，也没人能够知道是我们做的。那几个鬼鬼祟祟的人都满脸阴毒的冷笑起来。提起所谓的鬼祖老祖的至宝，全都脸色傲然，膨胀至极。行了，姓冷的对我敬不敬，根本无所谓。他暂时还有利用价值，还杀不得。别忘了，我们这趟潜入龙国，只为能够完成老祖交代的任务。他老人家自从前几天亡灵世界的半神登门拜访，带来亡灵世界即将未免入侵龙国的消息后，便施展大神通，观测龙国国运，却发现龙国国运竟然在井喷飙升，立即不惜耗费寿元推测了整整一天一夜。而后得知，龙国国运之所以井喷飙升，是因为他们龙国出现了一位新人领主绝世天骄，那个绝世天骄即将就在这次的龙国全国新人领主大赛上现身。我们的任务就是利用老祖的至宝。弄死那个龙国绝世天骄，至于其他的都不重要，知道了吗？石阶领主的领头人开口说出了他们的谋划。显然，他们的矛头即将指向的不是别人，也正是陈天。嗨，其他几个鬼鬼祟祟的人顿时重重点头，发出令人作呕的表示同意的声音。聪明的燕祖一飞看到这里，肯定已经知道了这些鬼鬼祟祟的东西的身份。没错，他们都是卑鄙贱格、恶毒阴诈的贵子。好吧。真不愧是平行世界，原来这个世界的龙国也有一个叫冰冰的美女主持人，而且长得一毛一样，都是一样的可爱。中心高台下，人群中，陈天坐在位置上，看着上面的冰冰声情并茂的大展播音主持人的专业水平，将全国新人领主大赛的规则介绍的一清二楚，不由暗暗感慨一句：“咦，竟然还有这种好事！”突然，美女主持人冰冰刚刚说出口的规则介绍，引起了陈天的注意，让他不由咧嘴一笑。第195章。实力已经不允许低调了，严峻形势，该死的差距。接下来向大家宣布一个好消息哦。根据官方要求，凡是已经成为二阶领主的新人领主们，可以不用参加今天的预选赛，直接参加明天的晋级赛。凡是已经成为三阶领主的新人领主们，不但预选赛和晋级赛都不用参加，直接就能够和晋级赛的一百强选手进入决赛哦。这就是陈天刚才从美女主持人冰冰嘴里听到的规则。按照这种规则，已经升级到四阶领主的陈天。今天的预选赛和明天的晋级赛全都不用参加，直接就能和明天的那些晋级一百强的选手进入决赛了，这就很舒服。毕竟以陈天如今的实力，不论是预选赛还是晋级赛，都根本没有什么意思，虐菜而已。不用参加，直接决赛，正合陈天意。而随着美女主持人冰冰说出这种规则，现场十几万参赛选手顿时炸了。我去，还有这种规则，福利满满啊！可惜。我一次一阶战区都没敢进去，我还是一阶。擦，新手保护期这才结束，短短三四天，真的有人能够升级到二阶吗？是啊，我也表示不信。而且，居然还规定三阶领主直接进决赛，搞得好像真的有人能够做到似的。哈哈，说是这样说嘛，恕我直言，绝壁一个三阶的都没有。必须的，战区里可是会死人的。哪个新人领主能在短短几天时间内就能在那么危险的地方升级到二阶，甚至是三阶？根本不可能，哼，看似是福利，其实就是说说而已，根本没几个人能符合要求。所有选手在短暂的震惊后
，纷纷反应过来，这种规则就是水中花，井中月，听听就好。升级到二阶，的确可能有几个别的新人领主能够做到，但是三阶，想想就好，根本不存在这么刁的新人。要知道，战区的等阶越高，危险程度也就越大。新人领主的底蕴严重不足，进入二阶战区，能够保住小命就很不错了，哪里还能够在里面大杀特杀，在短短几天时间就升级到三阶的，根本不可能。而听到满场各种直呼不可能，陈天身旁的林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人的脸色都变得很精彩。貌似我们被天鹅带飞，飞得太高了。是啊，三阶都让这些选手无法接受了，可我们已经被天鹅带飞到四阶了。哎，这一波我们四个绝对要出名了。是啊，不过没办法，实力已经不允许我们低调了。林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞三人一阵低声感慨，个个都忍不住对陈天头去崇拜的眼神煞。抱大腿是真的爽啊！谁抱谁知道。这时，高台上，美女主持人冰冰再次开口：“请各位已经升级到二阶的新人领主，抓紧时间登台进行登记哦。我们龙国果然地大物博，人杰地灵，现在已经有上百个升级到二阶的新人领主登台了呢。让我们恭喜他们，他们都是真正的天才。那么，还有其他的升级到二阶的新人天才领主吗？要抓紧时间哦，只剩最后一分钟倒计时了哦。”美女主持人冰冰的声音很甜美。但仔细听的话，就能够从他说起上百个升级到二阶的新人领主时，听到一抹失落。没错，就是失落。没办法，以往龙国举办全国新人领主大赛时，升级到二阶的新人领主随随便便都能突破四位数，甚至还有突破过五位数的年代。而现在，仅仅只能突破三位数，愈发示威，不容乐观。哎，竟然只剩上百个了，比去年又少了一大截啊 ！VIP 观赛台的众龙国中枢们。也不由一阵叹息。龙国最近这些年，新人领主的质量是一年不如一年了，开始出现一种青黄不接的颓势，形势极其严峻。希望那位绝世天骄的出现，能够彻底扭转我们龙国的这种颓势吧。众中枢暗暗一阵期望。龙国现在太需要一位能够扛起新人领主大旗的天骄领军人物了。高台上，咦，是他，还有那两位超级大美女，前几天曾在州城湖畔公园大门口。狠狠感受了一波陈天的撩妹实力所支配的恐惧的张文锦，目光紧紧看向台下的陈天、林月溪以及穆佩瑶，他一阵低语，不由暗暗捏紧了拳头。这几天，每每想到陈天骑着自行车就撩到了林月溪以及穆佩瑶两个超级大美女，而他身为开着一员豪车、出身豪门大族、觉醒 S 级领地的天骄阔少，却从未得到那种美女的青睐，他就寝食难安，扎心的要死，时刻都在怀疑人生。此刻。看到陈天带着林月溪以及穆佩瑶坐在台下，他又难受了。突然，张文吉眼睛一亮，哼，竟然连二阶都没有升到，有何资格得到那两位美女的爱慕？这次大赛，希望我能在比赛过程中遇见你，我要狠狠的蹂躏你，让两位美女知道，你就是个废物，根本不配得到他们的爱。等我拿到冠军，我要当众向两位美女表白，从你手里抢走他们。哼，张文吉根本把握不住他的妒忌，暗暗一阵咬牙切齿。做出了一个自认为爷们极了，实则愚蠢极了的决定。台下，两位美女，说句实话，其实我不想登台的。但是，以我陈天生为全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄的身份，我的实力注定不允许我继续低调下去了。我就失陪一会儿，上去登记一下。李鬼陈田和美艳女生李小燕也都坐在陈天几人身旁。这时，他站起身，冲林月溪以及穆佩瑶两个超级大美女淡淡笑道，脸上满满都是装逼的色彩。说完，很是嚣张的瞅了陈天一眼，皮笑肉不笑道：“同样都是叫陈天，为啥我已经升级到了二阶，某些人还在原地踏步呢？哎，这该死的差距，人与人之间的距离，往往就是这么的气人。”说完，这货趾高气昂的向高台走去。卧槽，这个逼特马的找抽！小胖刘小飞顿时气炸，穆佩瑶也气得捏起了小拳拳。林月溪看了一眼旁边正在用无比陶醉。极其崇拜的眼神，注视李鬼陈田登台的闺蜜李小燕，顿时满脸无奈，一脸歉然道：“哎，我这闺蜜能瞒一会儿是一会吧？天哥，委屈你了，对不起哈。”陈天摆了摆手：“没事，一只苍蝇而已。不过，你还是找个机会早点告诉你那个闺蜜真相吧，她早晚都要面对现实。”“嗯，我会的。”林月溪乖巧的点点头。第196章，两朵鲜花插在了牛粪上。遇见了就杀了吧，摊牌。很快
，高台上。现在我宣布，二阶新人领主的登记正式结束喽。本次全国新人领主大赛，一共有109位升级到二阶的新人领主，让我们用热烈的掌声恭喜他们吧！他们全都可以不用参加今天的预选赛，直接参加明天的晋级赛呢。美女主持人冰冰一阵笑道，声音一如既往的甜美，但眼神中明显已经有了掩饰不住的失落，只因。龙国今年升级到二阶的新人领主才仅仅109人，实在是太少啊，连以前龙国鼎盛时期的零头都不到了。109人，竟然才仅仅只有109人！哎 v i p 观赛台的众龙国中枢们此刻听到二阶新人领主数量的最终结果，全都不由深深叹气。一个国家强盛与否，不但取决于老一辈扛起大梁，为后代子孙创造茁壮成长的环境，更取决于新一代能够接过大梁。接过火炬，继续让其燃烧熊熊不灭之火焰。而现在，龙国今年只有109个升级到二阶的新人领主，这还怎么接过大梁、接过火炬、燃烧不灭之火、不熄灭都很不错了。不吹不黑，这个结果足以对任何忧心龙国前途的老一辈带来沉重的打击。太差了！哈哈，结结结，龙国果然真的不行了。新人领主保护期都过去三天了。竟然特马的仅仅只有109个升级到二阶的新人领主，太特马垃圾了！我们大贵子国可是整整拥有200个，比龙国强了一大截。台下那些鬼鬼祟祟被冷永胜带进来的几个贵子人，顿时都一阵咧嘴，低声嘲笑，满满都是幸灾乐祸。哼，这样对于我们大贵子国来说才是喜事嘛！而且，只要我们这次圆满完成老祖交代的任务，把那个让龙国国运出现井喷飙升的新人领主绝世天骄给宰了。那就是喜上加喜啊！嘿嘿嘿，那个十阶领主的领头人也开口冷笑，脸上充满阴毒狠戾，让人不寒而栗。不一会儿，美女主持人冰冰宣布， 109个二阶新人领主可以返回座位。很快，李鬼陈田回来了。哎呀，难怪古人们都喜欢登高望远。我刚才站在高台上，可是彻底体会到了会当凌绝顶、一览众山小的真谛，那种感觉。啧啧，算了，说了你们也不懂。这货刚回来就再次开启。装逼模式，亲爱的，你真棒，真棒，人家爱你，爱死你了！美艳女生李小燕顿时一脸崇拜的叽叽喳喳，将女舔狗的卑微诠释的淋漓尽致，这让李鬼陈田心里爽感急剧飙升，整个人飘飘然。但看到穆佩瑶和林月熙两个超级大美女眼神中，竟然丝毫崇拜色彩都无，反而全都满满都是厌恶、恶心，一副视他如大便的样子。这货的爽感顿时消失不见。再看到穆佩瑶和林月熙两个超级大美女，始终一左一右，紧紧挽着陈天胳膊，李鬼陈田不但爽感没了，反而吃了屎一样难受。哼，你们俩真是两朵鲜花插在了牛粪上。李鬼陈田重重冷哼，羡慕嫉妒恨的要死，而后死死盯着陈天。小子，真不知道你除了名字和我一模一样，还有什么能够比得上我？陈天顿时淡淡一笑。小胖，有没有镜子给他照一照？要是没有，就撒泡尿给他。陈天扭头冲小胖刘小飞说道，全程看都没看李鬼陈田一眼。哈哈，天哥，镜子我可没有，不过我血糖高，真要撒尿给他，我怕让他尝到甜头啊。小胖刘小飞咧嘴笑了起来。噗呲，林月熙和穆佩瑶顿时被陈天两人的双黄逗乐了。你你们俩找死！李鬼陈田顿时大怒，脸色直接阴沉的扭曲起来，一字一顿道：“你们俩应该庆幸。”大赛现场，除了比试高台，其他地方严禁动手，否则我立即你们两个垃圾知道，得罪我这位绝世天骄的下场。你们最好祈祷，别让老子在比赛时遇见你们俩，否则我必宰了你们。我们走。说完，拉着李小燕气冲冲离开。呸！什么玩意？区区一个冒牌货，还真把自己当成一颗葱了。呵呵。林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞全都一阵反胃。比赛时遇见了，就杀了吧。陈天淡淡一笑，既然对方动了杀心，那么就成全他吧。这时，高台上再次响起美女主持人冰冰的声音：“接下来就要开始登记三阶新人领主的数量哦，请咱们龙国今年的三阶新人领主抓紧时间登台哦。”咔，整个龙朝大赛现场顿时变得无比安静，所有人都想知道，到底有没有人真的能够这么逆天，在短短三天时间内就升级到三阶？此刻。所有的目光都聚焦在高台上，但十秒钟过去了，无人登台；一分钟过去了，还是无人登台。而后，两分钟
，三分钟，直到五分钟过去了，依然始终无人登台。呃，好吧，果然，新人领主想要在三天内升级到三阶，难度太大了。看样子，我们龙国今年没有任何新人领主升级到三阶。那么，我宣布，高等级新人领主的登记环节现在见。美女主持人冰冰俏脸上满满都是难掩的失落，她的语气已经不复先前的激昂。很是低沉。要知道，龙国往年总有那么一两个或者好几个能够升级到三阶的新人领主的，而今年竟然一个都没有。此刻，不单单是美女主持人冰冰很低沉失落 ，VIP 观赛台的众龙国中枢们，包括现场所有衷心希望龙国能够繁荣富强的龙国人，全都心情很糟。龙国这些年的新生代领主力量逐渐示威，太需要强大的新鲜血液了啊！但是很可惜，并没有。然而。美女主持人冰冰的最后一个数字还没有说出口，一道淡淡的声音打断了她：“慢，还不能结束。就算三阶新人领主一个都没登记到，也不代表就没有等级更高的新人领主了吧？我们四人都是四阶新人领主，请登记。”打，全场死寂。第197十章，龙国太需要你们这样的天才了。直接决赛夺冠，在这一刻，没有任何人敢相信自己的耳朵。竟然有人说他是四阶新人领主，还是四个？这怎么可能？连三阶新人领主都一个没有，怎么会有四阶？开什么玩笑！所有人心中一阵腹诽，全都难以置信。随即，现场十几万人的目光全都看向声音的主人。那是一个剑眉星目、长相极为帅气、潇洒不羁、仅仅只比帅比书友们略逊一筹的骚年。骚年旁边，一左一右，各有一位超级大美女，好不现人。在旁边，则是一个微微有些小肥的小胖，同样身边左右各有一名美女作陪。走吧，我们上去登记一下。陈天冲、林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞等人微微一笑。没错，刚才那道声音的主人不是别人，正是陈天。好嘞，林月熙、穆佩瑶以及小胖刘小飞自然不会拒绝，纷纷跟着陈天的脚步，在全场十几万人的注目礼下，一步步走向龙朝高台。他们四个全都是四阶新人领主。真的假的？这一刻，十几万人全都脸色震惊且怀疑，纷纷把眼睛睁到最大。高台上有新人领主等阶检测仪，到底是几阶？一测便知。卧槽，四四阶，他们全都是四阶，怎怎么可能？我特玛觉醒的是 S 级领地和强大的变异金雕兵种，都只升级到二阶而已。他们四个、三人都是 A 级领地，最垃圾的那小子只是 F 级，他们怎么能够升级到四阶？操！吹牛逼竟然吹到了全国新人领主大赛上，脑子有屎吧？李鬼陈田死死看着陈天几人，嘴里顿时一阵逼逼赖赖的喷粪，表示不信。就是，亲爱的，他们全都脑子有坑。你可是全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄，你都只升级到二阶而已，他们哪来的资本升级到四阶？呸！林月熙居然和那些傻帽混在一块，真是个蠢女人。旁边的李小燕也跟着一阵鄙夷。同一时间，四阶，不可能，绝对不可能！龙国新人领主多如牛毛，但连升级到三阶的一个都没有。那小子和那两个大美女，以及区区一个死胖子，能全部升级到四阶？开什么国际玩笑？除非我脑子进水了，我才信！张文吉看到陈天的瞬间，立即猛地从座位上起身，满脸嫉妒的一阵咬牙自语。在他不远处，卧槽，四阶，怎么会？吹牛逼！这个狗东西，还有林月熙那个贱人，绝对都是吹牛逼。冷长风目光喷火，脸色扭曲狰狞，根本无法接受。他在他爷爷冷永胜的安排下，已经计划的好好的，绝对会在大赛的过程中遭遇陈天、林月熙。然后他再亲手宰了陈天，报仇雪恨，再狠狠蹂躏林月熙，出尽胸中恶气。但他现在只是一阶而已。陈天、林月熙要是都四阶了，那他还玩个毛啊？孙儿。不慌，就算他们真是四阶，也必死无疑。爷爷保证，你能亲手宰了那个欺辱你的狗东西。冷永胜脸色阴毒，低声安抚冷长风，说着，他的目光悄悄瞥了瞥那些鬼鬼祟祟的刽子人。八嘎！龙国虽然没有三阶的新人领主，但是竟然有四阶的，该死，真是该死。老大，要不我们直接动用老祖的那样之宝，现在就把他们四个全弄死。几个刽子人全都满脸嫉恨。各个目光阴沉地看向他们的领头人，放屁！我们的任务目标只有一个，那就是那个让龙国国运井喷的绝世天骄
，现在还没有确定那个天骄到底是谁，绝对不能轻举妄动，打草惊蛇。石阶领主领头人顿时大骂一声，随即又接着道：“当然了，只要我们的任务完成之后还有机会的话，这四人自然要全部杀死。”嗨，老大英明！几个贵子纷纷狞笑。VIP 观赛台，众龙国中书们全都目光炯炯，看向陈天四人。此刻。他们每个人脸上都满满都是期待，哈！如果是真的都是四阶，那就太好了呀、啊。是啊，自从领主空间塔降临上千年以来，我们龙国还从来没有出现过新人领主保护期结束仅第四天就有升级到四阶的新人领主，从来没有。没错，从来没有。这四个少年少女如果没有说谎，那我们龙国今年的新人领主的整体水平将因为他们四人直接上升一个维度。咱们拭目以待吧。说着。众龙国中，书全都目光紧紧锁定陈天四人。很快，陈天四人走上高台，来到美女主持人冰冰身旁，来到新人领主等接检侧一旁。小小哥哥，你们四个真真的全都是四阶新人领主吗？此刻，一向表现极其专业的美女主持人冰冰竟然都结巴了。没办法，她现在太激动，太开心，甚至也太紧张了。当然，一侧便知。陈天点了点头，淡淡一笑，随即。将手放在新人领主等接检侧仪上，林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞纷纷效仿。片刻后，死，果然是四阶，都是四阶，真的，是真的。卧槽，四阶啊！这还是龙国进入领主时代以来第一次出现四阶新人领主啊！而且还是四个，牛逼 ！Y Y D S， 现场顿时爆发出大片的倒吸凉气声，以及铺天盖地的惊呼声。如众人所言。领主等接检测仪的检测结果，正是表明陈天四人都是四阶。曹，竟然真的是四阶！曹，曹曹曹，卧槽，怎么会这样？马德，怎么可能吗？这不科学！同一时间，不论是李鬼陈田，还是张文吉，亦或是冷长风，都难受如痴翔了，根本接受不了。<笑>好，好啊，快，快把这个好消息通知给莫老。众龙国中书全都开怀大笑起来。他们之前看到二阶新人领主仅仅只有109人，以及三阶新人领主一个都没有的失落忧虑，在此刻全都一扫而空。小哥哥，你、你们、你们太厉害了，真棒！你们太棒了！呜、哦，咱们龙国现在太需要你们这样的天才了呀！呜、哦，而美女主持人冰冰直接激动到泪崩了。她现在太开心了，简直！谁说龙国新人领主后继无人？这时，他的耳麦里传来上级的指示。美女主持人冰冰很快止住泪水。冲晨天、林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞四人笑道：“两位小哥哥和两位小姐姐，恭喜你们四位！你们全都不用参加今天的预选赛，也不用参加明天的晋级赛，全都可以直接参加后天的决赛，而且是直接和决赛的最后十强选手角逐大赛冠军！”打、啊！顿时，全场陡然再次寂静。这特权也太特马大了！第198章，法不责众，处罚 b a r b e c 国之大幸，不用参加今天的预选赛，也不用参加明天的晋级赛，就算了，甚至可以直接参加后天的决赛，也算了。竟然能够直接和决赛的最后十强选手角逐大赛冠军，这凭什么？不就是升级到了四阶吗？有什么了不起的？这让我们辛辛苦苦打比赛的选手情何以堪？这。公平吗？不公平，严重不公平！这一刻，现场十几万参赛选手顿时不知多少人都心里不平衡了。旋即，抗议！这特权太大了，不公平，太不公平了！就是，不就是升级到了四阶吗？有什么了不起的？哪能这样玩？哼！比赛比赛，他们竟然没有比就能进入最终决赛，这种操作不是蠢就是坏！取消！这特权必须得取消！很多选手都叫嚣起来，这美女主持人冰冰顿时脸色很难看，想救场都无从开口。天哥，这些逼都很欠揍啊！就是都是什么人嘛？难道我们升级到四阶还不能享受特权了？哼！林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞都不由皱起眉头。没办法，嫉妒使人面目全非嘛。看看官方怎么说吧。陈天淡淡一笑。这时，美女主持人冰冰耳麦里已经传来了上级的指示。他顿时脸色一变，随即脸色平静说道：“既然很多选手都对四位四阶新人领主的特权抱有很大意见
，那就请你们上台来说说吧，我告诉你们上级的处理结果。说完，美女主持人冰冰脸上闪过一抹同情的色彩。哼，上台就上台，走上去，谁怕谁？我们深圳不怕影子斜。很多选手顿时叫嚷着上台。很快，足足有上万人全都气势昂扬的走到高台上，个个义愤填膺，充满正义的样子。其中还有好几个都是二阶新人领主。还有人上台吗？要是没有了，那我就宣布处理结果了。”美女主持人冰冰问道。“莫了，你快说，到底取消不取消他们四个的特权？”“对，快说！要是不取消，我们还要继续抗议。”上万选手都纷纷冷笑。他们足足有上万人，不怕官方不取消陈天四人的特权，而他们绝对不会受到任何惩罚。毕竟法不责众嘛。行，根据上级指示，凡是上台抗议的参赛选手，全部取消参赛资格。而且处罚你们每人在三年之内进入龙国领主空间塔。”美女主持人冰冰冷声说道。刷，上万选手顿时脸色大变，随即，卧槽，怎么可以这样？凭什么？不，不要啊！我错了，我知道错了。别呀、啊，处罚太狠了呀！纷纷哀嚎。取消参赛资格是小，但是三年之内进入龙国领主空间塔，这就要命了呀！这三年。还怎么发育？除非跑到外国，但外国的领主空间塔不是想进就能进的呀。这个处罚直接让上万个 B 八比 Q 了。但认错求饶根本没用。随着美女主持人冰冰说完，立即有气机强大的卫兵将上万个 B 带走。这四阶新人领主的分量真的好大啊！还好刚才没有上台，不然就完犊子了呀。顿时台下不知道多少人暗暗后怕，庆幸这一刻。所有人都知道了，四阶新人领主对于龙国官方而言是多么的香饽饽，不惜直接让上万新人领主全部把比 Q。我去，天哥，咱们的牌面好特码的大啊！小胖刘小飞顿时受惊道：“是啊，咱们升级到四阶，貌似比想象中还要更受官方重视呢。咱们三个可都多亏了天哥。”林月熙和穆佩瑶也都纷纷感慨无限：“嗯，官方的这波处理很到位，我挺满意的。看样子。”他们应该已经知道了我的身份。陈天笑了笑，他不是傻子，自然看得出官方的这波处理有多么严肃，远远超出了正常范畴。显然是为了向陈天传递一种信号，那就是陈天这个绝世天骄的分量要比所有新人都重要。这种被重视的感觉还不很不赖的。事实上也的确如此。VIP 观赛台上，众中书正一阵感慨，全都满脸兴奋。是他，根据前几天。周成传过来的消息，这位陈天小哥就是全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄。是啊，不会错的。我们刚才被一下子冒出四位四阶新人领主的消息吓到了，差点没认出来他。难怪他能直接升级到四阶，他身旁的三个新人应该是被他带起来的，可真够幸运的。哼，那些不自量力的新人竟然妄想法不责众，让我们取消陈天小哥几人的特权，真是胆大包天。不过，我们封闭式举办这场大赛。最大的目的是按照莫老的指示，找到那位让我们龙国国运井喷的绝世天骄。现在还不能确定纯天小哥就是，所以我们暂时还不能曝光他的身份。而且，根据绝密情报，我们的大赛现场已经混进来了敌国强者，在进行某种不可告人的秘密。莫老由于正在处理那件棘手的事情，无法到场，而我们实力有限，暂时根本查不出那些人到底是谁，只能走一步看一步了。是啊，要是莫老能来就好了。绝对分分钟就能把那些敌国人揪出来，没办法，因为那件事莫老根本抽不开身，只能靠我们自己了。众中书全都目光炯炯的看向陈天，每个人脸上都难掩喜悦和兴奋。这可是全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄啊！他是龙国的少年，这是国之大幸。这些年，龙国新人领主逐渐示威，甚至已经青黄不接。陈天的出现，无异于一剂强心针，足以改变龙国新人领主的颓势。不过，有可能这还不算完。万一陈天并不是那位让龙国国运井喷的绝世天骄的话，那么龙国还将有第二位绝世天骄。想到这些，众中书岂不开心欣慰？同时，众中书也已经知道现场混进来了敌国人，只是莫老那位龙国半神不在现场，无法确定是谁。而提起莫老，众中书都脸色变得很无奈。而说到无奈，此刻的莫老。那真是无奈的不要不要的。第199章，郁闷的莫老，李鬼陈天的曝光计划。
，遇见了家人。哎，我太难了。玉娇，为师真的已经把能用的方法全用了。为师真的找不到你嘴里的陈二人到底是谁啊？你能不能别哭哭啼啼了？这几天为了劝你，为师嘴唇都磨起泡了。而且为了你，为师连今天开幕的全国新人领主大赛都没去看啊。玉娇，你干脆把那个陈二人给忘了得了。大不了，为师再给你介绍一个呗。对了。正好全国新人领主大赛开始了，那里可是汇聚了我们龙国所有的天骄才俊，你就和为师一起到场观赛，或许其中就有哪个天骄是你喜欢的类型，你就和他处处，很快就能把那个陈二人忘了。古朴庭院内，莫老一个头两个大，冲柳玉娇一阵安慰，劝说。如他所言，这几天他为了帮柳玉娇找到他嘴里的陈二人，可是没少受苦受累，什么办法都想了也都用了，就算是一只蚂蚁也该找到了。但关于陈二人的消息，那是半点都没有，这可把柳玉娇伤心坏了，终日以泪洗面，哭得不要不要的。莫老对柳玉娇视若己出，哪里能够忍心看到柳玉娇这样子，天天各种安慰她，各种劝，那真是苦口婆心，嘴巴嘟累到秃噜皮。然而，并没有什么卵用，没有陈二人的消息，柳玉娇根本好不了。于是，莫老连今天开幕的全国新人领主大赛都没去，继续留下来劝说柳玉娇。此刻更是想到给他在大赛上的众龙国新生代领主中给他重新物色一个男票，但不行，我不，除了二人哥哥，我谁都不要，我就是二人哥哥的，他是我的初恋，也是我这辈子的唯一，我才不要和其他人处对象。柳玉娇想都不想，直接拒绝，没办法，都怪陈天那个老鹰比的套路太深，已经把柳玉娇这个妹儿套路的死死的，他已非他不可。莫老，莫老心里。那叫一个难受啊！陈二人，你到底是谁？为什么连个影子都没有？隐藏的这么深，你的良心不会痛吗？害得我这把老骨头，天天为了找你，整个人都快累散架了。莫老一阵腹诽，贼郁闷。这时，师傅，你在努努力嘛，继续帮我找他。没有他，我根本活不下去了啊！你忍心看我天天以泪洗面吗？我还是你最疼爱的徒弟吗？柳玉娇眨巴着泪蒙蒙的大眼，委屈道：“你这丫头啊！”你把师傅累死算了，莫老没好气道，翻了翻眼，真心拿柳玉娇没办法。师傅，我就知道你对我最好了，嘻嘻。柳玉娇破涕为笑，莫老摊上这徒弟也是醉了。随即，玉娇啊，为师现在都和你说清楚了，为师在帮你找最后一天，要是还找不到任何消息，你就得放弃，抓紧时间提升实力线。别忘了，要不要多久，百世界新人领主大赛就要开始了，那场大赛对于你，对于龙国。都极为重要，你必须拿到足够好的成绩，得到前往三千世界树小世界的资格。莫老严肃道：“前所未有的威严，不容置疑，半神之威，展现的淋漓尽致。”然而，不行，三天，师傅，你再帮我找三天，肯定能找到。不然，你让其他人去参加百世界新人领主大赛吧，我躺平。刘玉娇根本不吃莫老那套，直接一波做的起价。你你这丫头，算了算了。三天就三天吧，三天后再找不到，你就彻底把那小子忘了，不能再任性了，知道吗？莫老妥协，随即又双弱啄一次，施展卜算之术，开始推算寻找陈二人。结果嘛，自然是各种一言难尽。没办法，陈二人这个名字可是某个终极老鹰比随口说出来的假名字啊，再加上那个终极老鹰比身上的至尊战戒无视探查的效果，哪里能够算得出来呢？可怜莫老，为了柳玉娇。只能被那个终极老鹰比坑的不要不要的，爷爷怎么办？那个狗东西直接得到了和决赛十强比试的资格，我很难遇见他了呀！我们的计划要落空了啊！我根本没什么可能在比赛中宰了他了呀！大赛现场，冷长风满脸不甘，冲身旁的冷永胜抱怨：“谁说你没可能在比赛中宰了他了？只要你杀进决赛十强，绝对能够遭遇他。到时候，爷爷为你准备的后手，绝对能够帮你亲手宰了他。”冷永胜眯起眼睛，脸色怨毒扭曲。唰，冷长风顿时眼睛一亮。是啊，爷爷你说的对，只要我杀进十强，我还是能宰了他。好，那我就杀进十强。冷长风咬牙切齿，一脸坚定。十强，好，老子就让你多活两天，等老子杀进十强，再宰了你。你们是四阶也没用，比试的时候，你们和兵种的等级都会被压制在一阶，到时候。老子照样杀你们如杀鸡！李鬼陈田在台下
，死死怒视陈天，同样杀心满满。而且，那个全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的绝世天骄陈天，到现在还没有任何消息。绝壁，那小子已经死在战区里面了。那么，他的天骄身份和头衔就归我陈田了。等我杀进十强，就曝光一波，到时候绝壁又能够有一大波的妹儿对老子投怀送抱。嘿嘿嘿。李鬼陈田又在心里美滋滋的一阵歪歪，竟是当冒牌货当上瘾了，幻想转正了。嘟，时间流逝，很快，预选赛拉开序幕。陈天、林月溪、穆佩瑶以及小胖刘小飞四人回到台下座位。高台上已被某种秘宝投影出 N 个小型领主空间一阶战区战场擂台，一对对新人领主纷纷按照随机分配与对手进行大战。大赛很残酷，死伤不论，毕竟。到了真正的战区，遇见敌人，可没有人和你讲什么仁慈，要么你杀死对方，要么就被对方杀死，同样残酷。当然了，毕竟是比赛，不一定非要一决生死，只要提前认输，自会终止比赛，可保住小命。但比试刚开始没多久，还是有那种实力太过悬殊，根本连认输都来不及的选手，当场死在台上。那样的一幕，顿时让不少选手都脸色苍白起来。不过。陈天早已习以为常，自然无所谓。此刻，他的目光正紧紧看向台上的一名选手，嘴角浮出一抹冷笑：“有意思，真是有意思，竟然遇见了他的家人，这不就巧了吗？”第二百章，无力不起早的终极老鹰比，第一桩逼饭。陈天脸上不由浮出玩味的色彩，他嘴里的他，不是别人，正是那个刽子少女吉者明布。他已经被师徒杀死感染，成了陈天丧尸军团中的一员。陈天自从魂魄提升二百倍，再加上如今已经升级到四阶，感应能力已经强大到了匪夷所思的地步，立即就从高台上的其中一名选手身上感受到了他与刽子女击者明布同宗同源的血脉气息。陈天确定高台上他观察的那个选手绝对是个刽子人。哼，刽子人居然混进了龙国的新人领主大赛，绝对要搞什么幺蛾子。上次击者明布的如意算盘，最终可是让我赚得盆满钵满，这一次。这个和吉者明布血脉气息一样的柜子，应该也不会让我失望吧？我有预感，我绝对能够在他的图谋中捞到难以想象的好处。嘿嘿，陈天暗暗冷笑，并没有直接拆穿的打算。他要跟着感觉走，看看那个柜子到底要搞什么鬼，顺便狠狠的捞一波好处。作为一名无力不起早的终极老鹰比，陈天现在已经嗅到了好处的香味。八嘎，怎么突然感觉后背都在发凉？什么情况？高台上。那个刽子人中的领头人，也就是那个真实境界达到十阶的刽子人，一边装作手忙脚乱的和一个龙国一阶领主对战，一边在心里一阵大骂。他突然有种脊背发寒的感觉，就仿佛他的行动暴露了一样，让他毛骨悚然，连忙小心观察。好一会儿后，见一切正常，这才暗暗放心。又表演了一会儿，将对手击败，拿到明天的晋级赛资格，而后下台，回到台下，他的几个手下。顿时一阵奉承，老大，您真不愧是老大，将一阶领主的生疏与稚嫩表演的入木三分，绝对没有任何人能够看得出来。是啊，老大绝壁能够瞒天过海，杀进十强，到时候在决赛上，只要确定了谁是龙国那个让龙国国运井喷的绝世天骄之后，就能借助老祖的至宝，亲手神不知鬼不觉的宰了他，必须的。然后我们再借助老祖的至宝，返回大贵子国，功成身退，龙国根本连我们的一根毛。都休想碰到！几个刽子人都在一阵极其美好的歪歪，三言两语就把他们的阴谋形容的唾手可得一样。殊不知，他们的身份已经被某个终极老鹰比识破了。没办法，这些刽子人做梦都想不到，陈天手里的其中一个丧尸和他们的老大，也就是那个十阶刽子领主的血脉，竟然一模一样啊！哼，有老祖的秘宝在，我们当然能够完成任务。可惜你们几个。这辈子是没有机会返回大贵子国了，结结。十阶贵子领主冷哼一声，很是自信。不过他的第二句话则是在心里自言自语，很是阴毒。竟连他的队友都在算计。时间飞逝，龙国全国新人领主大赛第一天的预选赛，十几万参赛选手经过一整天的激烈争夺，最终整整一千名选手进入明天的晋级赛。绝大多数没有晋级的选手都静静在台下观赛。个个都眼花缭乱，感觉获益匪浅。他们虽然败了，但是能够看到一场场精彩对决，还是很有收获的。然而，林月溪、穆佩瑶和小胖刘小飞三人
，全都在座位上打了一整天瞌睡。没办法，以他们三个的眼光，这预选赛简直和小孩过家家一样，毫无看点。而陈天更离谱，一整天都四仰八叉的在座位上呼呼大睡，根本看都没兴趣看。和周公狠狠的聊了一天人生，谈了一天理想，装逼，太特马装逼了。陈天四人作为全场仅有的四阶新人领主，一举一动。自然极其吸睛，但四人的操作真心有把现场所有选手秀到，装逼成了四人的标签，尤其是陈天，更是被所有选手冠以“第一装逼犯”的称号。尼玛，我们拼死拼活打比赛，你丫却在下面睡大觉，你礼貌吗？马德，别让我在决赛遇见你，否则让你一辈子不敢再装。N 多选手都很是不爽陈天，发誓要杀到决赛，狠狠教训教训陈天。第二天。一千名选手在晋级赛上争夺一百名进入决赛的资格，晋级赛的含金量就相当高了。选手们的实力还是可圈可点的，但还是惨遭陈天、林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞四人无视。林月熙、穆佩瑶和小胖刘小飞三人如昨天那样打打瞌睡，熬过去。陈天则还是睡了个一整天。第一桩逼犯之名更加深入人心，成功的拉到了场上所有选手的仇恨。操！明天的决赛不让那个逼鬼下场征服，我们每个人都有责任。最终，一百名杀到决赛的选手全都咬牙切齿，如实说道，很是同仇敌忾。转眼，第三天决赛到了，一百名选手经过一上午的激烈较量，最终决出十个种子选手，杀进最终决赛。这其中，冷长风、李鬼陈田、张文吉以及那个伪装成一阶领主的十阶贵子人都赫然在列。好。好啊，老子终于杀到最后的决赛了，我很快就能够遇见那个狗东西，再亲手宰了他了呀！哈哈，冷长风的目光这几天就像长在了陈天身上一样，有机会就向陈天各种眼神杀。此刻又双弱啄一次的死死盯着陈天，心中一阵怨毒狂笑。八嘎，龙国的那个绝世天骄到底是谁？怎么到现在还没有一点头绪？难道他就是那四个四阶的新人领主中的其中一人？伪装成一阶领主的十阶贵子领头人，同样目光时不时的看向陈天四人。经过两天半的比赛，他几乎已经将现场所有选手全都探查了一遍，却始终没有找到那个让龙国国运井喷的绝世天骄。此时，他不得不将目标锁定在陈天四人身上。不得不说，这一波这个贵子人的选择还是相当到位的。这时，美女主持人冰冰来到台上：“亲爱的新人领主们，请让我们用热烈的掌声，恭喜十名选手。”进入最终决赛吧！当然了，也请把我们最热烈的掌声送给四位四阶新人领主哦，他们将和十名选手争夺本次大赛的冠军。美女主持人冰冰说了几句场面话后，开始宣布中场休息，下午再正式开始最终决赛。突然，李鬼陈田走到高台上，一把将美女主持人冰冰手里的话筒抢走，指着台下的陈天四人怒道：“我忍他们四个很久了，他们根本不配和我争夺冠军，因为我叫陈天。”没错。就是全球新人领主百强榜连续霸榜七天第一的那个绝世天骄陈天。